无耻者，那个被神明诅咒的职业。啧啧啧，天才的陨落可真有意思。天才，未必吧？如果他真是天才，起码是一个稀有职业。无耻者，之前的成绩大概率是作弊的。头好疼。陆羽拍了拍脑袋，挣扎的从床上起来。早知道就不喝那么多了。陆羽环顾四周，整个人都懵了。这里是哪儿？还有，为什么感觉浑身都酸痛的很？该不会被撅了吧？陆羽一个机灵，脑袋瞬间清醒了一半，赶紧掀开衣服看了看，幸亏没事。嗯，不对劲啊，怎么大了这么多？陆羽又伸手摸了摸，二次发育的喜悦瞬间消失，只剩下深深的疑惑和茫然。他穿越了，狂潮般的记忆涌现出来，将无数的画面拼接到一起。陆羽终于弄明白了这是怎么一回事，他确实穿越了。原身也叫陆羽，父母双亡，但在临城也算得上是一位天才。享受着学校的各种福利，日子过得还不错，但这一切都在三天前结束了。三天前，他觉醒失败，成为了一个无职者，瞬间便从神坛陨落。没错，这个世界不是普通的科技世界，而是有着超凡力量的世界。在数百年前，一道特殊的法则降临，游戏与现实融合，一切都发生了改变。数个世界融合，无数怪物凭空诞生，蓝星的面积也凭空暴涨数百倍，世界规则大变。人类尖端科技停滞不前，热武器的作用也大幅降低。人类在这些怪物的利爪之下毫无反抗之力。但好在濒临绝境之时，终于有人察觉到了属于人类的超凡力量——职业者。蓝星之上所有人，只要年龄达到18岁，就能够开始职业的觉醒。只要觉醒成功，成为职业者，就能在副本里刷怪、练级，一步步成为强者。强大的职业者可以飞天遁地、焚山煮海，一个禁咒就可以让大地变成一片废墟。黑铁职业者、青铜职业者、白银职业者，职业者等级森严，每一级的差距都十分大。如今，经过数百年发展，人类早已掌握成熟的职业觉醒技术。只要大量学习相关的职业知识，那么便有概率觉醒成该职业。可以说，觉醒成功率几乎达到了百分之百。唯一的区别就是职业的优劣。一般来说，战斗职业最受欢迎，辅助职业次之，生活职业再次之。但无论怎么说。百分之九十九点九九的人都会觉醒成功，拥有自己的职业，而陆羽的前身偏偏就是零点零零零零一，光荣的成为了一个无职者。无职者，顾名思义，就是没有职业的人。在一个遍地都是职业者的世界，没有职业，想要活下去都是一件难事。除此之外，无职者还有一个巨大的缺陷，升级所需的经验是其他职业的十倍。十倍啊！就算是传说之中的隐藏职业，来一个十倍经验的 debuff， 都得成为废物，更不要说他。还是无职者，不过无职者也不算是一无是处，因为没有职业，所以可以学习全部职业的技能。但陆羽还未高兴多久，便发现这玩意也是个鸡肋，因为无职者还无法学习十级以上的高级技能，十级以下的低阶技能就是全学会了也没有多大的用处，可以说一辈子都是个废物。马德，天崩开局！陆羽揉了揉眉心，在这样的一个世界，无职者是没有前途，除非开挂。但是他都已经穿越了。有个金手指不是很正常吗？众所周知，开挂是穿越者神圣而不可侵犯的权利。所以，滴滴系统在吗？打卡签到，主神乐园有没有吱个声的 ？R N M 退钱。在等待良久后，始终没有得到回复的陆羽爆发出不甘的咆哮声。冷静下来后，陆羽开始考虑日后该如何生活。这个世界虽然危险点，野外经常刷出各种野怪。但只要不出城，基本上不会遇到太大的危险。而且这个世界的科技比前世还要好上几个层次，但娱乐业并不发达。就算没有职业，当个文超工还是可以养活自己的。陆羽躺在床上开始规划未来的生活，但命运偏偏喜欢和陆羽开玩笑，他都已经开始躺平了，偏偏又出现了变故。一段信息忽然出现在了陆羽的脑海之中：系统，我就知道。陆羽立即恢复了精神，一个鲤鱼打挺，从床上爬起来欢呼。但整理完脑海里的信息后，陆羽脸色又瞬间垮掉，卧槽，怎么会这样？他的身上确实有着系统，而且还是两个。嗯，确切的说，是属于钱陆羽的。众所周知，父母双亡的人都不简单。钱陆羽也一样，成为无职者后，钱陆羽便被一个系统选上了。但那傻孩子还未高兴太久，另一个系统也选上了他。正所谓一山不容二虎，系统也是如此。所以这两个系统就直接在原身体内打了起来，打得天昏地暗，最终。好不容易奋出胜负，但原身却受不了这两个系统的折腾，直接嗝屁。不得不说，这孩子是真的倒霉。
，马上就要走上人生巅峰了，竟然直接死在半道上了。而那个获胜的系统，为了不让自己随着宿主嗝屁，便把平行世界的陆羽拉了过来。也就是说，陆羽是被迫穿越过来帮系统打工的。最让陆羽无语的是，获胜的那个系统也严重受损，处于重伤垂死状态。拉陆羽过来，就已经耗尽了他最后一丝能量。现在完全是个摆设，不要说帮他开挂，他想要继续活下去，都得要陆羽帮忙。R N M 退钱。你把我送到这，不给我开挂，你对得起我吗？陆羽再次发出不甘的咆哮声，被拉过来帮系统打工也就算了，结果还是个黑工，这谁受得了？叮，天赋模板加载完成。一道冰冷的提示音忽然在陆羽耳边响起，天赋模板。陆羽正疑惑，紧接着又一段信息进入了他的脑中，原来是这样啊！陆羽花了一点时间，总算是理清楚了。虽然这个系统受损严重，暂时没有办法给予陆羽帮助。但那个被干掉的系统还是残留了一些东西的，而这个天赋模板便是那个被干掉的系统的全部遗产。不过这玩意也受损严重，貌似只能抽取一个天赋，之后该如何获得天赋，如何修复陆羽也是一头雾水。系统，这玩意该如何修复啊？陆羽继续问道。叮，需要的信息已经发送给宿主，本系统即将进入休眠状态。休眠？才刚刚出来你就要休眠？这也太不靠谱了吧！第二章 S S S 及天赋。好在系统没有太离谱，还给了他一个天赋模板，不然没有外挂的话，岂不是白穿越了？先抽取天赋吧。陆羽想了一会，按照系统发给他的信息开始操作。陆羽点开天赋模板，忽然被面板左上角的小红点吸引了注意力。这是什么？陆羽好奇地点开，九个天赋池忽然漂浮在陆羽眼前。F E B C B A S S S S S S F 级天赋池周围闪烁着一个绿色的小方框。陆羽大概明白了什么，试着点击了一下 S S S 级技能池，抽奖技能池已确定 S S S 级技能池，果然是这样。陆羽顿时乐了，赶紧试着抽取技能。叮，抽取成功，获得天赋 S S S 级无尽升级 ，S S S 级天赋。哈哈，果然是这样。没想到坏了的系统更好。陆羽看着面板上的 S S S 级天赋，心中乐开了花。没想到坏了的系统竟然这么容易钻漏洞。冷静下来后。陆羽开始查看 S S S 级天赋的效果，无尽升级，你的所有技能将进行蜕变，蜕变成独属于你的专属技能，可通过经验进行升级。你的技能拥有无限成长性，技能强度随等级强度而增强。这个技能强啊，不愧是 S S S 级天赋。虽然无职业者只能学一到十级的基础技能，但是有了这个无限升级的能力，陆羽完全可以凭借着天赋的作用，将所有的技能都给升级到一个极其恐怖的状态。一般的技能想要升级，只能通过技能点来提升。技能等级越高，需要的技能点也越多，而且每个技能都有着自己的上限，达到上限后就无法继续升级了。但陆羽的这个天赋可以直接凭借经验来进行升级，这样一来，技能升级的难度就大大降低了，而且没有上限。一级的基础技能是垃圾，那要是升到十级、百级、千级呢？那时候估计就连传说之中的禁咒也比不了他的技能。但陆羽冷静下来后，也意识到了一个问题。无职者升级需要十倍的经验，那么升级技能会不会也需要十倍的经验？如果是这个的话，那就有点麻烦了。要是再来一个天赋就好了。陆羽有些无奈的摇了摇头。整理完系统给他发送的信息，陆羽也知道，在很长的一段时间内，他都得靠着一个天赋来变强。天赋模板受损严重，在没有修复之前是没有办法继续获得天赋了。而想要修复天赋模板，就得收集本源之力。而另一个系统处在沉睡状态。也需要本源之力才能将其唤醒。现在完全就是一个摆设。虽然陆羽不太清楚什么是本源之力，但光听这个名字就知道不简单，不是他这个小菜鸡可以直染的。好在陆羽找到了系统的小漏洞，直接一发入魂，获得了 S S S 级，有一个 S S S 级天赋打底。想要变强，应该不难吧？先去买一个技能试试手。陆羽按照记忆，将家里的所有金币都拿了出来，一共六万金币，虽然不多。但买一个普通的技能还是绰绰有余的。买卖技能的商店在临城随处可见，陆羽随便找了一个最近的技能商店，便走了进去。刚进门，便遇到了一个油腻的中年大叔，热情地介绍道：“这位先生，您想要买什么技能？尽管跟我讲，我保证让您满意。我这个商铺虽然不大，但麻雀虽小，五脏俱全，该有的技能我这里都有。先生，看您面相这么年轻，想必是刚刚觉醒成功吧？不知道小哥觉醒成了什么职业，方不方便透露一下？”我也好给您推荐推荐，有法师类的技能吗？陆羽打断对方，直接问道。哦，您竟然觉醒的是法师职业？
。中年男子惊讶的说道，语气不由得变得恭敬了一些。陆羽点了点头，没有解释。小兄弟，稍等片刻，我马上帮你拿过来。中年人笑了笑，快步朝后台跑去。几分钟之后，老板拿着十几本技能书走到柜台前。小兄弟，请看，这都是我们商店里最好的法师技能书。小兄弟，看这本如何？火球术虽然只是一个普通的黑铁技能，但是威力却相当可观，是新手法师常用的一个过渡技能。就算是后面用不上了，也可以被流星雨这种高阶技能替代，也不会浪费技能栏。还有这个，老板指着另一本技能书说道：“锋刃术，速度极快，威力不俗，可以轻松将新手区的野怪拦腰斩为两半。”最后这本技能书是罕见的雷系技能书，不仅有着惊人的伤害，而且还有着不俗的控制效果，可以让敌人麻痹 0.1 秒。虽然时间比较短，但战斗的时候效果可是非常强大。老板指了指旁边一本技能书，上面写着一个名字“电弧术”。这位小兄弟，你看上了哪一本？不一会的功夫，老板便已经将13本技能书给介绍完毕了。这里的技能效果大多差不多，都是一些便宜货，买哪本都一样。但陆羽还是想要一个带控的技能。电弧术怎么卖？陆羽指了指老板手上的技能书。小兄弟好眼光啊！至于价格嘛，五万金币。小兄弟，我可没有坑你啊！低阶控制类技能本来就比较少。五万已经很公道了，你就算去天龙商会也是这个价。”老板笑呵呵地说道。陆羽微微点头，这个价格确实比较公道。好吧，那这个电弧术我要了。陆羽点了点头。老板听到陆羽的话之后，脸色顿时变得更加灿烂了起来。哈哈，小兄弟真爽快！洛，这是你的技能书。陆羽接过老板递过来的技能书，将金币转了过去。小兄弟，祝你升级顺利啊！老板笑眯眯地说道。拿到技能书之后。陆羽立刻查看了一番，电弧术、黑铁技能、法师类技能书，消耗十点法力值，召唤出一道电弧，对敌人造成精神成一点伤害和 0.1 秒麻痹效果。吟唱时间3秒，冷却时间30秒。0.1 秒的麻痹效果对职业者的影响微乎其微，体质高点的基本可以无视。这个技能只能算得上鸡肋。如果是眩晕就不一样了，但可以造成眩晕效果的技能，起码可以卖个几十上百万，可不是五万金币就可以拿下的。不知道蜕变后会变成什么样。看完技能书介绍后，陆羽直接点击学习。丁，检测到新的技能，电弧术是否进行蜕变？是。陆羽毫不犹豫的选择确定。丁，技能蜕变成功，请稍等片刻。技能蜕变完毕，恭喜宿主获得技能闪电链。闪电链零一百白银技能，消耗一点法力值，召唤天地间的雷元素，形成一道闪电，至多在五个目标之间跳跃。第一道电弧造成精神 X 2 0的伤害。后续电弧伤害依次降低 5% 附带三秒眩晕效果，吟唱时间一秒，冷却时间一秒。闪电链，陆羽眼睛顿时亮了起来。电弧术一个黑铁技能，竟然直接蜕变成了白银技能。技能和职业者的等级一样，分为十阶：黑铁、青铜、白银、黄金、钻石、星耀、辉月、日冕、圣域、传说。技能蜕变后，竟然直接连跳两个等级，达到了白银级别。技能伤害更是直接翻了二十倍。并且从单体伤害变成了群体伤害，还附带强悍无比的三秒眩晕效果。三秒可以干什么？对于快的人来说，三秒已经完事了。更关键的是，技能冷却只有一秒。众所周知，技能越强，冷却时间便越久。那些长达几秒的强控技能，冷却基本都是按小时来计算。一秒的冷却，三秒的控制，只要蓝量足够，他完全可以把敌人控到死。如此强大的技能，让陆羽心情有些激动起来。虽然没有学习其他技能。但有一个白银级的技能也已经足够自己用了，可以说纵横新手区完全不成问题。陆羽也不磨蹭，直接打车去新手区刷怪。第三章，你小子好像欠我钱。清风园是林城最适合萌新的练级区，那里的怪物都很温和，纯纯的经验宝宝。很多刚刚完成觉醒的菜鸟都会去清风园熟练技能打怪升级。不过，虽然新手区的野怪虽然好欺负，但获得的经验却会有所削减。基本上有点实力的人都不会待在新手区。青草在风中轻轻摆动，不时发出沙沙的声音，似乎有野兽穿梭。一位俊朗的青年穿着一件休闲服，脸上带着淡淡的笑容，从一辆公交车上下来。刚往前走了一段距离，一块硕大的木板就映入了他的眼帘。清风园新手练级点一到五级。清风园之中盛产各种小野怪，大部分性情温和，没有主动攻击人类的习惯，所以在这里练级十分安全。不过，一个新手想要在这里击杀一只野怪，还是没有那么轻松的。毕竟这里的野怪大多是风属性，虽然不攻击人，但跑得贼快。一般的新手技能读条还发读完，野怪就已经跑了。不过这对陆羽来说就简单了。这里的野怪再快
也不过是低阶小怪，还能快过他的闪电链？先往深处走。陆羽看了一眼四周的情况，朝着清风源深处走去。伟大的火焰精灵，释放您的愤怒，消灭我眼前的敌人吧！没走多远，陆羽便碰到了一个人。那人身穿华丽法袍，拿着一根褐色的木棒，挥舞吟唱着。顿时，一个拳头大小的火球便浮现出来，直接轰向不远处的野兔。但是，那只兔子似乎早有准备，身体微微一闪。便躲过了那道攻击，随后消失在草地之上。马德，这里的兔子实在是跑得太快了！杨秋低声咒骂道。随后，他看了看不远处的陆羽，脸色不由得一喜：“哟哟哟，这不是陆羽吗？咱们的陆大天才怎么就觉醒失败啊？陆羽，你这个无职者最好离我远点，这里是我练级的地方，不然我这火球术说不定就打到你身上去了。”说完，杨秋头颅微微扬起，一副高傲的模样，令人厌恶。三角眼中充满着鄙视和嘲讽，仿佛在对陆羽示威似的。陆羽瞥了杨秋一眼，始终想不起这人是谁。这家伙是谁？和前身有仇？陆羽眉毛微皱，手中的闪电链已经蓄势待发。我告诉你，杨秋话未出口就戛然而止，因为陆羽动手了。咻！雷光一闪，电弧噼啪作响，一道奔雷直接冲向了杨秋。该死！杨秋心脏狂跳，感受到了致命危机，急忙躲避。但是速度太慢了，根本来不及。一条雷光鞭打在他的肩膀上，顿时让他皮开肉绽，鲜血淋漓。杨秋整个人直挺挺的倒了下去。三秒过后，啊，疼死我了！杨秋惨叫不断，整个人卧倒在地上，狼狈至极。陆羽手中雷光闪烁，目光冷淡的盯着杨秋。别！见陆羽又准备释放雷光，杨秋大惊失色，连忙求饶：“陆羽，陆大哥，我错了，我再也不敢惹你了。”此刻，杨秋哪里还顾得上什么尊严和颜面？那一道雷鞭打来，他感觉自己半条命都没有了。再来一道，他恐怕真的会被打死。我们有仇。陆羽挑眉，好奇问道，语气平静，仿佛在问一件很普通的事情，丝毫看不出刚才的狠厉。没有。杨秋果断摇了摇头，哭丧着脸说道。陆羽没有说话，静静地看着杨秋，等待他的解释。是张扬。杨秋苦着脸解释说道：“张扬开出高价，只要有人羞辱你一次。”就可以获得一百金币，揍你一次可以获得一千金币，把你打到重伤可以获得一万金币。陆羽闻言恍然大悟，张扬出身不凡，生在林城五大家族之一的张家，父亲更是强大的钻石职业者，享受着林城最好的一批资源，再加上他本身就不错的天赋，在一中也算得上赫赫有名的天才，但却一直受到陆羽的压制。这对性情跋扈的张扬来说，无疑是奇耻大辱。凭借着张家的势力，数次想要找陆羽的麻烦。但陆羽那时是林城炙手可热的天才，更是被法师协会会长预言必然会觉醒隐藏职业。张家再强，也不可能不给法师协会面子。所以张扬不仅没有讨到好处，每次找茬最后都吃亏不小。几次之后便偃旗息鼓，不敢再找陆羽的麻烦。但两人也算是结下梁子了。所以陆羽觉醒失败，成为无职者后，张扬便立马迫不及待派人过去羞辱陆羽。而且据杨秋所说，整个清风园的人都知道张大少发布的悬赏。就等着陆羽去新手区刷级。哦，明白了。陆羽微微点头。我知道的全说完了，可以走了吗？杨秋松了口气，想走。陆羽微微一笑，先把你欠我的钱还清了再说吧。闻言，杨秋嘴角忍不住抽搐了一下。我我没欠你钱，怎么想赖账？陆羽眯着双眼盯着杨秋，指尖的雷光不停的跳跃。没有没有，大哥，我还欠你多少钱？杨秋额头冒出了细汗。脸庞涨红无比，连忙说道：“你欠了多少？你不知道？”陆羽反问道：“大哥，一万够了吗？钱够不够你？你心里没数。三万，大哥，我这里就只有三万了。”杨秋苦涩道：“大哥，行行好，放过我吧，求您了。欠债还钱，天经地义。”说的好像我抢了你钱一样。怎么，你不服气？看到陆羽那冰冷的目光，杨秋顿时吓得一抖。没没没，我服。大哥，我真服了，求您饶过我吧。杨秋哭丧着个脸道：“走吧。”陆羽摆了摆手，让他离开。听到陆羽愿意放自己离开，杨秋顿时喜出望外，连滚带爬逃跑了。真不错，又可以买一个技能了。陆羽美滋滋的想到。至于张扬发布的悬赏，陆羽根本就没有当回事。要是有了金手指，还能受这委屈，那金手指岂不是白来了？他刚刚穿越过来，正好缺钱，再多来几个人，买技能的钱就有了。第四章精英怪，吱吱吱。噼里啪啦，清风原上恐怖的雷光不断闪烁，不断收割着一只只怪物的性命。日志
，击杀 LV 一野兔，获得经验值5点。日志，月二级击杀 LV 三狼牙草，获得经验值15点。日志，月三级击杀 LV 四冰霜狼，获得经验值21点。江离的日志不断刷新，获取经验的速度快到飞起，但陆羽还是不太满意，在新手区获得的经验减少了将近一半，而且大多是些一两级的小怪，下次还是直接去野外刷怪吧。陆羽看着自己面板上的经验，摇了摇头。属性蓝，姓名陆羽，年龄18职业无，等级 L V 1010000， 经验109金币 41,123 属性力量十，体质十，精神十，敏捷十，血量值100斜杠100法力值七八一百，天赋。无尽升级，技能闪电链 LV 一0 1 0 0正好够了100点经验，先升级一下技能吧。丁，检测到技能满足升级条件，是否升级？是，技能升级中，请稍等。技能升级完毕，闪电链 LV 2 0 1 0 0白银技能消耗一点法力值，召唤天地间的雷元素，形成一道闪电，至多在10个目标之间跳跃。第一道电弧造成精神 X 3 0的伤害，后续电弧伤害一次降低 5% 附带三秒眩晕效果。吟唱时间一秒，冷却时间一秒，升一级技能提升竟然这么大！攻击目标从五个提升到了十个，伤害更是提升到了精神乘三十的程度。而且技能升级后，所需的经验并没有增加，估计提升到十级也花不了多少时间。看着升级后的技能，陆羽眼前一亮。可惜我现在的属性还是太低了，随便杀了几只野怪，蓝就已经消耗了四分之一，得回去买一个回蓝的技能才行。想到这，陆羽也不再继续深入。按照原路开始返回，走着走着，陆羽忽然发现前方好像有几道人影，心中一动，他悄无声息的靠近。那个野怪就在前面，小心一点，这是个精英怪，别让他跑了。其中一道声音传来：“你放心吧，咱们又不是没打过怪，肯定没问题的。”另外一道声音说道：“咦，有人过来了。”一道声音突兀响起，紧接着数道目光纷纷望向陆羽所在的方向。陆羽无奈的摇了摇头，没想到这么快就暴露了。以后有钱了，可以考虑买一个潜伏类的技能。陆羽，一个看清陆羽的面容后，惊呼一声。其他四人听到后也是眼前一亮，他就是陆羽，那个觉醒失败的天才。一个长相粗犷的男子饶有兴趣地说道：“哼，今天运气不错呀，刚刚遇见个精英怪，没想到转头又碰上了摇钱树。”最先开口说话的人阴森笑道：“陆羽，你今天运气……废话真多。”一道电光闪过。五人瞬间被电晕，看着被电晕过去的五人，陆羽嘴角微勾，运气不错，又有钱赚了。三秒过后，五人清醒过来，啊！一阵阵痛呼声响起，其中一人试图爬起来，陆羽眉头一皱，吱吱吱，一道雷光从陆羽指尖射出，那人瞬间便安静下来了。不要乱动，我这人下手没有轻重。陆羽看向另外四人问道：“你们还要爬起来吗？”“不要，不要。”那四人急忙摇头。生怕惹恼了眼前这个变态，把自己也给电晕。大哥，我们有眼无珠，得罪了您，您就放我们一马吧。他们现在真的欲哭无泪，自己好端端的干嘛要招惹上这种怪物？不说陆羽是个无职者吗？为什么无职者会这么强？简直比稀有职业还恐怖，一点都不科学。想走也行。陆羽微微一笑，你们先把欠我的钱还清了，就可以走了。钱？五人相视一眼，似乎明白了陆羽的打算。大哥。我们欠您多少钱？一人有些苦涩地问道。一路走好啊，下次见面的时候记得多带点钱出门。陆羽满脸笑意，向着五人道别。一番折腾后，陆羽手中又多了二十五万金币，果然是杀人放火金腰带啊！出一趟门就收获了二十八万金币，可以回去买几个趁手的技能了。陆羽美滋滋地想到，正准备离开，忽然远处传来了一阵狼嚎。嗷、哦、呜！狼嚎？难道那个精英怪还没走？想到这。陆羽也不着急走了。精英野怪的经验值是普通野怪的两倍，不仅如此，还有几率爆出各种装备和技能书。精英野怪想要遇到可不容易，既然碰到了，陆羽自然没有放过他的道理。陆羽手中捏着一道闪电链，蓄势待发，小心翼翼的前行。就在这时，他身边突然传来了一阵细碎的脚步声，随即一个黑影从树丛后面跳了出来，一爪子朝着陆羽挥了过来。但陆羽早有准备，一道闪电链甩了出去。那道黑色身影瞬间僵直倒地，陆羽没有探查术，不知道眼前这头精英怪的具体属性，只好又补发了几道闪电链，直到提示音响起，才松了一口气。
。日志：月四级击杀 LV 五级风狼，获得经验值五十一点，五十点经验值到手。陆羽露出满意的笑容。紧接着，陆羽带着期待的目光朝着疾风狼的尸体走去。尸体下方，一道黑色的光芒正在闪烁。运气不错，竟然爆装备了。陆羽弯腰捡起那件装备，迅捷手套，类别手套，品质黑铁。等级要求 LV 5以上，属性力量加 5， 敏捷加 5， 耐久5 0分之五十。装备品质和职业者一样，分为黑铁、青铜、白银、黄金、钻石、星耀、辉月、日冕、圣域、传说、神话十个等级。黑铁装备虽然是最低等级，但也算不错了。最普通的一件黑铁装备都可以卖个七八万金币，要是附带特殊效果，甚至可以卖个几十上百万。在这个世界，装备一直都是稀缺品。大部分新手都是没有装备的，除非家里有矿。可惜，好不容易爆出一件装备，等级竟然不够。陆羽无奈的摇了摇头，这件装备还是直接卖掉吧。第五章四本技能书，凌晨，天龙商会。天龙商会是蓝星五大商行之一，即拍卖型，宝物售卖、情报咨询等多种功能于一体。虽然这里的物品价格有些昂贵，但是胜在种类丰富，有完善的售后保障，不会被坑。您好，请问您有什么需要？刚刚走进天龙商会，一个身材高挑、穿着职业女装的年轻姑娘微笑的迎上来，买几本技能书。陆羽随意说道：“好的，先生，您可以在上面查看您需要的技能书，挑选好后，我们会帮您拿过来。”说着，对方递给了陆羽一个平板，陆羽接过来，点击屏幕查阅起来。在清风园的虐菜之旅，陆羽也意识到了自己的一些问题。虽然他的技能强悍，可以轻松虐菜，但他的属性太低了。这就导致他身板太脆，蓝粮消耗太快，严重影响他的刷怪速度，所以他需要一个回蓝技能，一个保护技能，还有一个探查技能。回蓝的技能倒是很多，但大多是十级以上的技能，这两个技能很合适啊。只是不过这也太贵，十万金币。还有这个保命技能，二十万金币。还好，探查术是通用技能，只要三万。陆羽忍不住咋舌，这才刚刚到手的金币，就这一会的功夫就要被掏空了。你好，技能我已经挑选完了。说着，陆羽将平板递了过去。服务员拿起平板一看，一本通用类技能书，探查术，可以探查野怪和其他职业者的信息。不过探查的信息十分有限，而且不能对超过自身等级的生物使用。一本法师类技能书，法力恢复，使用后每秒恢复十点法力值，持续一分钟，回蓝量很大，但冷却时间高达一个小时。一本战士类技能书，重甲术，消耗五十点法力值，可以获得与血量等同的护甲值。但会降低 80% 的移动速度，而且冷却时间高达24小时。好的，先生，马上给您送来。不一会的功夫，服务员便将这三本技能书拿了过来。而这段时间，陆羽也将那件黑体装备给卖了出去，得了7万金币，加上账号里的29万金币，一共是36万金币。买了三本技能书后，还剩下3万。想了一会，陆羽干脆又花3万金币买了本火球术。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，蜕变进行中，请稍等片刻。蜕变完成。陆羽立即打开面板，查看这四个技能的详情。属性蓝，姓名陆羽，年龄18职业无，等级 L V 1010000， 经验60金币 1,183 属性力量10体质10精神10敏捷10血量值。一百斜杠一百，法力值一百一百，天赋无尽升级，技能闪电链 L V 2 0 1 0 0探查术 L V 1 0 1 0 0全用 L V 1 0 1 0 0披甲术 L V 1 0 1 0 0 0火雨术 L V 1 0 1 0 0 0探查术白银技能无消耗，可探查出生灵的大部分信息，对高出技能等级两大阶的生灵失效。全用白银技能，被动技能每秒恢复一点法力值，披甲术。白银技能消耗十点法力值，获得体质乘一百点护甲值，吟唱时间三秒，冷却时间一分钟。火雨术，白银技能消耗一点法力值，召唤出一片火雨，持续一分钟，对火雨范围内的敌人持续造成每秒精神历程时的伤害，吟唱时间一秒，冷却时间六十秒。太强了！陆羽看着蜕变后的几个技能，心里乐开了花。原本的探查术不过是个普通的技能，无法探测高出自身等级的生灵，蜕变后直接变成白银技能。极限甚至可以探查出钻石强者的信息，而全勇更是直接变成了被动技。虽然每秒恢复一点蓝看起来不多，但陆羽的技能消耗都极少
，算是吟唱时间和冷却时间，甚至可以达到无限蓝的效果。而披甲术将原本技能的负面效果消掉了，而且体质乘100的护甲值陆羽也是十分满意。就算陆羽目前的属性很低，释放一次技能也可以获得 1,000 的护甲，比他的血量都要多十倍。以后属性提升上来后，这个技能的效果还有更加恐怖。而火雨术可以召唤出持续一分钟的火雨，效果更是恐怖。要是配合闪电链的眩晕效果，估计一套连招下来，黑铁级别的 BOSS 估计都扛不住。现在鸟枪换炮，陆羽也不继续在灵城多待，直接朝着传送驿站走去。现在的技能配置，再去欺负新手区的野怪，多少有点说。过去了，野外的怪物等级高，经验丰厚，那里才是他升级的天堂。一路疾行，陆羽很快便来到了传送驿站。与陆羽前世的城池不同，蓝星这里的城池是没有城门的。整个城池经由特殊的秘法加持，固若金汤，即使是强大如辉月级别的强者也无法撼动分毫。想要出入城，只能通过传送法阵，这也是为了抵抗野怪兽潮的无奈之举。不然，光是每天刷新的野怪，都足以让那些未觉醒的人以及生活职业者提心吊胆。毕竟，这个世界超凡者虽多，但普通人才是这个世界的根基。传送驿站内，人声鼎沸，在门口的空地上摆满各种摊位和物品交易台。有卖技能书的，装备道具的；有卖食材的，还有贩卖各种稀奇古怪玩意儿的。去哪儿？传送法阵外，两名穿着银色铠甲、腰间挎着长刀的男子拦住陆羽，问道：“去青阳镇？”林城很大，周围更是有数十个小镇，一起拱卫着防线，定期清理各种刷新的怪物。而青阳镇则是目前最适合他练级的地方，旁边的毒物沼泽、疾风平原、变异森林都极为适合黑铁、青铜级别的职业者。第六章技能全面升级。刷，缴纳了一百金币的传送费之后，一阵冲天的白光升起，陆羽和身边的几十个人瞬间被传送到青阳镇。与临城的现代风格不同，青阳镇的建筑风格偏向于中古风，街道宽敞明亮，两旁的店铺鳞次栉比，看起来倒是颇为雅致。但即便如此，也可以轻松感知到四周的肃杀气息。毕竟这是靠近野外的前线，是一座战争的小镇，随处都能听见刀枪碰撞时发出铿锵之声，周围。人来人往，随处可见黑铁级别的职业者，偶尔还会有青铜、白银级别的职业者出没，在他们身上或多或少散发着一些肃杀之气。来到了青阳镇，才有点异世界的感觉啊！陆羽在心中默默想到。临城的一座现代化的城市，虽然前世相比有一些细微的变化，但总体来说差不多。只有到了野外的小镇上，才能感知到两个世界的差异。深吸一口气，陆羽径直朝着镇外走去。最近的地方是变异森林。里面的怪物最低也是 LV 5对他来说正好合适。他的独行吸引了不少人的目光，毕竟敢独自前往野外刷级的人不多，更何况还是个新面孔。但很快就移开视线，因为他们已经习惯这样的情况了。每天来青阳镇的职业者不计其数，总有不知天高地厚的新手前来送死。这种事情太常见了。一路前行，穿过密集的树木和杂草丛生的荒地，一望无际的原始森林呈现在眼帘。放眼望去，大地苍翠碧绿。一片勃勃生机、万物竞发的景象。好，突兀的，远处的树丛传来了嘶吼声，伴随着这声嘶吼而来的是一股腥臭至极的味道，那是血腥味，还夹杂着腐烂的尸体味。陆羽立即兴奋起来，总算是遇到第一只野怪了。野狼，品级小怪，等级 LV 5血量579攻击57魔抗 9， 物抗 10， 技能野狼爪、狼嚎。陆羽一发探查术下去，顿时看到野狼的粗略信息。不得不说，野外确实危机四伏，但危险向来与机遇并存。LV 5的等级敏捷却达到了惊人的79点，完全不输一般的刺客职业。可惜他遇到了陆羽，吼一声咆哮，一道矫健灵活的身影猛然从树丛内窜出，带动一片树叶摇晃，速度很快，力量也不弱，但对上陆羽还是稍显不足。刷，一道电流闪过。直接击中迎面来的野狼，砰！那头狼轰然落地。陆羽操控着闪电链在野狼身上跳跃几次，经验顺利到手。日志：约四级击杀 LV 五野狼，获得经验值63点，经验无比丰厚，让陆羽笑得咧开了嘴。果然，还是野外最适合他。经验再次达到了100。陆羽先给披甲术升了一级，毕竟这里危机四伏，时刻要把自己的安全放在首位。披甲术获得的护甲值也达到了体质乘200的地步。真不错，陆羽试了一下披甲术，咦，护甲值可以叠加。陆羽发现之前获得的护甲并没有消失。
，如今他的护甲达到了三千点。这个小发现让陆羽倍感欣喜，这样一来，他的安全性再次提升了一层。练级正式开始了，陆羽眼中跃跃欲试。试验完技能之后，自然就不能再浪费时间。轰隆，轰隆，轰噼里啪啦，在变异森林当中。一阵阵恐怖的雷光和火雨不断浮现，收割着一只只怪物的经验。日志：月四级击杀 LV 武术精，获得经验值62点。日志：月七级击杀 LV 八级风狼，获得经验值102点。日志：月五级击杀 LV 六冰霜兔，获得经验值69点。陆羽的日志不断刷新，获取经验的速度快到飞起，他的心中无比畅快。这才是真正的刷经验，有着如此恐怖的刷怪效率，十倍经验的 D buff 算得了什么？不过，这还不是最恐怖的。最恐怖的是，陆羽刷怪的速度还在不断的提升。升一级技能只需要100点经验，对现在的陆羽来说，简直跟不要钱一样。杀两个怪就可以升一级，这也太轻松了吧！时间不知不觉过去，不一会的功夫，陆羽将五个技能全部都升到了十级，变成了黄金技能。十级以后，技能升级需要的经验也提升了，需要一千经验才能升一级。不过，相较于技能升级获得的恐怖提升而言，这点经验完全不值一提。属性蓝，姓名陆羽，年龄18职业无，等级 L V 101000， 经验260金币 1,183 属性力量十，体质十，精神十，敏捷十，血量值100斜杠100法力值100斜杠100。天赋无尽升级，技能闪电链 LV 十零一千，探查术 LV 十零一千，全用 LV 十零一千，披甲术 LV 十零一千，火雨术 LV 十零一千。闪电链黄金技能，消耗一点法力值，召唤天地间的雷元素，形成一道闪电，至多在50个目标之间跳跃。第一道电弧造成精神乘100的伤害，后续电弧伤害依次降低 1% 附带5秒眩晕效果，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间一秒。探查术。黄金技能无消耗，可探查出生灵的大部分信息，对高出技能等级三大阶的生灵失效，并可感知出周围人的恶意。全勇黄金技能，被动技能，每秒恢复十点法力值。披甲术黄金技能，消耗一点法力值，获得体质乘一千点护甲值，吟唱时间 0.3 秒，冷却时间一分钟。火雨术黄金技能，消耗一点法力值，召唤出一片火雨，持续十分钟，对火雨范围内的敌人持续造成精神力乘五十的伤害，吟唱时间一秒。冷却时间30秒，这些技能实在是太强了。第七章狼群，探查术竟然衍生出了感知恶意的能力，这也太溜了。而一道闪电链可以直接攻击50个目标，配合高达5秒的眩晕效果，这简直就是一个恐怖的战场收割机器。而火雨也从原本的持续一分钟变成了十分钟，极其恐怖。陆羽看了一眼旁边的实验场地，原本一片勃勃生机、万物竞发的景象，如今皆成幻影，化作了焦土。简直就是一幅人间地狱的图景。说实话，陆羽感觉现在的自己有点膨胀，他感觉自己已经无敌于黑铁，甚至青铜职业者了。他实在想不到，白银级别以下的人，谁能扛得住自己的雷火连招？即便是被别人偷袭，他有着披甲术的超高护甲，也完全不虚。一发披甲术便可以获得一万护甲，更何况护甲还可以叠加。陆羽也已经弄明白叠加的上限了，护甲值可以维持一个小时。但披甲术冷却只有一分钟，它最多可以叠加60万护甲值。如果叠满60万护甲，白银级别的强者都别想破他防。如此恐怖的数值，竟然出现在他一个一级的新手身上，简直就是天方夜谭。就算是说出去，也不会有人愿意相信。这就是开挂的威力。技能升级后，陆羽刷怪的效率更加恐怖了。虽然技能升级需要的经验翻了十倍，但陆羽升级的速度不降反升。轰隆！一道道骇人的雷鸣声响起，屠戮着森林之中的一只只野怪。若不是寻找怪物需要花费大量的时间，陆羽升级的速度还能更快。日志：月三级击杀 LV 四小野兔，获得经验值42点。日志：月五级击杀 LV 六火焰鸟，获得经验值72点。日志：月四级击杀 LV 五天雷狼，获得经验值63点。日志不断的刷新，半天时间过去，闪电链也顺利达到了20级。闪电链 LV 20。零一万黄金技能，消耗一点法力值，召唤天地间的雷元素，形成一道闪电，至多在一百个目标之间跳跃。第一道电弧造成精神乘二百的伤害，后续电弧伤害依次降低百分之零点一，附带五秒眩晕效果，吟唱时间零点一秒，冷却时间一秒。
，技能效果虽然加强了，但还是黄金级别的技能，好像也没有什么质变。陆羽看着二十级的闪电链，有点不太满意。陆羽摇了摇头，他感觉自己有点飘了。技能伤害增强了这么多，都还是不满意。不过似乎也正常，技能越强，提升效果便越不明显。该回去了。陆羽看了一眼天色，出城已经将近半天，天也有些黑了。他没有选择继续刷怪，而且打算回到青阳镇休整一番。毕竟他实力低微，天色一黑，他的感知能力起码下降 80% 继续刷怪不仅效率低下，而且还可能被野怪偷袭，得不偿失。但就在这时候，嗷、哦、呜，远处传来一阵阵狼嚎之声，遭遇狼群了，真有意思。陆羽并未慌乱，反而脸上露出笑容。在野外，最危险的莫过于遭遇野兽群，正所谓双拳难敌四手，更不要说那些动辄几十上百的兽群了，一旦被缠住。想脱身都难以做到，即便实力强悍，也总有蓝量耗尽的时刻。因此，大部分职业者遇见兽群都得仓皇逃离。但对陆羽来说，兽群简直就是经验大礼包，好不容易碰上一次，他怎么可能放过？双拳难敌四手，根本就不存在。他一发闪电练下去，五级以下的小怪都得死。蓝量耗尽，对他来说更是太监开会，无稽之谈。陆羽没有犹豫，直接循着狼嚎的方向前行。嗷呜，嗷呜，嚎，嚎！距离越来越近，狼嚎声愈发密集。密林中，狼群肆虐，数百头野狼正围攻三个人，场面凶残至极。其中一人手持长剑，左突右挡，勉强保持着平衡；而另外两人，一位手握重盾护住同伴，另外一位则拿起弓箭射击。砰砰砰！一支支箭矢飞掠而来，精准命中野狼头部。轰隆！一团团血雾如。花瓣绽放，密集的狼群立马腾出了些许空隙，但很快又被后面的野狼冲了上来。狼群数量太多，他们根本杀不完。更何况狼群之中也不全是弱鸡。吼！一只银背狼王怒吼，众狼齐鸣。刹那间，原本就已经疯狂的野狼变得更加暴躁和嗜血。小姐，我的护甲和法力值快没了。手持重盾的战士咬牙切齿道：“那拿着弓箭的少女神色沉静，我知道，你专心防守就是了。”剩下交给我吧。说着，少女将目光落在狼群中央的银背狼王身上。他们三人已经被狼群包围太久了，法力值、护甲、生命值都濒临枯竭。照这样下去，恐怕撑不了几分钟。如今唯一的破局之法，便是击杀狼王。他的法力值所剩不多，只有一次机会，一旦错过，便只能等待救援队的到来了。狼王却显然察觉到了什么，目光如炬，死死地盯着少女，似乎已经看穿了少女的打算。犹豫的狼眼之中透露出一丝轻蔑，区区蝼蚁竟妄图猎杀自己，简直是痴心妄想。少女一直在等待着时机，忽然狼王的脖子扭了一下，机会，毫不犹豫拉满弓弦，箭矢朝狼王猛地甩去，咻！一道凌厉箭矢划破虚空，狼王眼中露出一丝轻蔑，身体瞬间一矮，躲了过去，随后猛然跃起，朝少女扑来。糟糕！战士和重盾战士都是脸色大变。纷纷赶来营救，少女似乎早有预料，手腕处的镯子微微发亮，正准备启动之际，狼王忽然调转了身形，朝着远处低声吼叫：“有人来了！”少女眼中露出欣喜之色，救援队来了。忽然，霹雳，一道粗壮闪电划破天际，人影未至，雷声已达，一道道紫黑雷霆在狼群之中炸响不断，扑哧，扑哧，噗呲，霎时间，无数野狼被雷电轰成焦炭。狼群数量瞬间减少了三分之一，呼哧呼哧，三人皆是喘着粗气，脸上满是劫后余生般惊喜表情。虽然他们不知道这是什么情况，但显然狼群危机已经暂时解除了。三人扭头看向雷电所在方向，一名年轻男子缓缓朝他们走来，周围隐隐有着雷光交织，仿若雷神将士。轰隆，又一声霹雳炸响，一条雷龙横扫八荒陆河，紧接着，咔嚓咔嚓。密集如雨点的火球砸落，将周围森林烧成一片火海。噼里啪啦，熊熊烈焰燃烧，无穷火光映红半边天穹。一头头野狼倒在地上挣扎，痛苦哀嚎。嗷、哦、呜！银背狼王悲愤嘶叫一声，一阵白光闪现，被控的狼群瞬间清醒，随后转头跑掉。斗嘴的经验还想跑？陆羽轻哼一声，一道雷鸣再度劈落，散落的群狼顿时浑身僵硬，纷纷化作经验。只剩那狼王还真抵抗，这狼王有点东西啊，这都死不了。第八章敌青青，银背狼王。
品级变异野怪，当前状态重伤，等级 L V 1 1血量 37,299 攻击 1,022 物抗99法抗100技能狼王咆哮，极遁术，死亡之光，狼王光环，三万血量，这么厚的血，怪不得。陆羽又一套连招下来，银背狼王也化作了经验。日志，月七级击杀 L V 八级风狼，获得经验值102点。日志月四级击杀 LV 五级风狼，获得经验值59点。日志月十级击杀 LV 十一精英青沙狼，获得经验值451点。日志月十级击杀 LV 十一变异野怪银背狼王，获得经验值 1,211 点。看着满屏的经验，陆羽忍不住舔了舔嘴唇。光是这一趟下来，他就获得了三万多点经验，这不赚翻了呀？这运气可不是谁都有，而且也不是谁都有实力拿的啊！不知道杀了几百只狼。可以爆出了多少东西？最后击杀的那只狼王可是一只稀有的变异野怪，这要是不爆出一些好东西，可说不过去。陆羽借助着探查术，很快便将野怪爆出的物品收集完毕。这次杀了278只野狼，爆出了37个装备材料，狼牙大概可以卖个30多万，还有一本经验书和两件装备。狼王光环、黑铁技能、御兽师专属技能，消耗100点法力值，解除自身及四周狼群的控制。冷却时间24小时。狼牙项链，类别项链，品质黑铁，等级要求 L V 5以上，属性精神加15敏捷加15耐久五十分之五十，狼王匕首，类别武器，品质青铜，等级要求 L V 1 0以上，属性精神加40敏捷加50暴击率正 5% 附带效果狼魂，佩戴此装备，移动速度正 10% 之耐久。一百斜当一百，青铜装备，这次可真是大丰收了。一件青铜装备还附带特殊效果，起码可以卖个上百金币。另一件黑铁装备也不错，估计也可以卖个三十来万。狼王光环这本技能书也挺符合陆羽的胃口的，这本可以难得一遇的解控技能，而且还是群体解控，虽然只针对狼群，但即便是这样，这本技能书估计也可以卖个上百万，遇到需要的客户，几百万也不成问题。不过。这本技能陆羽正好需要，不可能卖掉。丁，检测到新技能，是否进行蜕变？丁，技能蜕变中，请稍等。技能蜕变完毕，点击查看详情。解控光环，白银技能，消耗十点法力值，解除自身和周围人的控制效果，冷却十分钟。陆羽又花了一千经验，将其升级到了十级。解控光环，黄金技能，消耗一点法力值，解除自身和周围人的控制效果，并获得光环庇护。十分钟内免疫任何控制，冷却十分钟，不错的技能，安全系数再次上升了一个台阶。将收获整理完后，陆羽看向了他随手救下来的三个人。您好，我叫狄青青，感谢阁下的救命之恩。拿着弓箭的少女走上前，朝陆羽鞠躬致谢。她的声音略带沙哑，但听着让人很舒服。而那名持剑男子和那名战士亦都站起身来，两人朝陆羽抱拳施礼：“在下赵元德，谢谢先生仗义相助。”持剑男子拱手，我叫陈云帆，大哥，刚才谢谢你了。战士憨厚的挠了挠头，不用客气。陆羽笑着摆了摆手，给钱就行了。闻言，赵元德顿时一愣，似乎有些错愕。啊！旁边陈云帆憨厚一笑，大哥，你放心吧，小姐是狄家的独女，肯定不会亏待你的。陆羽眉毛一扬，目光打量狄青青一番。狄家是临城的五大家族之一，可以说，五大家族中的人才是临城的真正主人。没想着眼前这个漂亮姑娘竟然是狄家的独女，这么一来，陆羽的想法便发生了一丝改变。原本他的打算把眼前三人的装备、金币都要过来的，但如果是狄家的话，这么干就有点舍本逐末了，做的太绝，欠的人情自然就不存在了。毕竟凭借着他现在的实力，钱是不可能缺的，顶多花费一些时间就可以搞到。他缺的是花钱的渠道，在这个世界上，有很多东西是钱买不到的。像一些稀有的技能、稀有的装备以及特殊副本的入场券，这些东西都把持在一群最不缺钱的人的手上。想要买到这些东西，基本不可能。就像陆羽刚才获得的那本技能书，卖出去顶天几百万，但想要买到手，陆羽就算是天天蹲在天龙商会门口，都不一定买不到。这种强力技能就不可能落到平民手中。如今可以和狄家搭上线，对陆羽来说自然是再好不过了。阁下放心，狄家给你的报酬肯定会让你满意的。狄青青听到陆羽的话后，眼前一亮。眼前这人的实力比大多数白银强者都要强
，但身上还未有白银职业光环，应该是刚觉醒不久，还在黑铁、青铜阶段，还未到白银，实力便如此强悍，极有可能是隐藏职业，未来必定前途无量。若是可以交好的话，再好不过了。他最担心的就是陆羽什么都不要，这样的话就没有办法和他建立关系。喜欢钱无所谓，他迪迦最不缺的就是钱。不知道先生现在多少级了，准备突破白银了吗？转职任务困难吗？需要我们迪迦帮忙吗？狄青青好奇地问道。莫，我还在黑铁阶段，白银对我来说有点远了。陆羽笑着说道。他没敢说自己还是一级小菜鸡，这说出去估计都没人信，毕竟实在是太离谱了。听闻陆羽居然还是黑铁，狄青青大大的眼睛之中全是震惊。一个黑铁竟然可以团灭整个狼群，而且还是秒杀，这怎么可能？他从来没有见过如此天才。这种程度已经可以用妖孽来形容了吧？就算是隐藏职业，也不可能做到吧？毕竟，他就是隐藏职业。虽然他的隐藏职业是后期发力的，但同样是隐藏职业，差距怎么可能有这么大？不可能，绝对不可能！第九章秘境邀请，你真的只是黑铁？狄青青忍不住再次问道。嗯，陆羽微微点头。狄青青倒吸一口凉气，眼前之人竟然比自己想象之中还要妖孽。黑铁都如此恐怖，那等他晋升白银、黄金的时候，又该达到什么地步呢？他简直无法想象了。而看到狄青青呆滞的模样，陆羽倒也理解，毕竟他的情况确实有点离谱，不能以常理度之。良久，狄青青终于回神，认真的看向陆羽：“先生叫什么名字？”陆羽，陆羽淡然一笑，随意的答道：“陆羽。”狄青青默念两声，忽然感觉这个名字有些熟悉，似乎在哪里听说过。片刻之后。他忽然灵光一闪，脱口出道：“难道你是那个无职者？”“哦，没想到我这么出名。”陆羽眉毛微挑，饶有兴致地望着狄青青。见陆羽承认，狄青青更加震撼了。如果陆羽是隐藏职业，他勉强还可以理解，但他实在想不到一个无职者是怎么变得如此强悍的。不是说无职者是被神明诅咒的职业吗？为什么这个无职者却比他的隐藏职业还要厉害？而且狄青青记得，陆羽好像才觉醒几天。这么短的时间内，他居然成长到这种地步，实在匪夷所思啊！必须得教好陆羽才行。陆羽，狄青青深呼吸一口气，目光灼灼的盯着陆羽，语速极快的说道：“我得到一处秘境的信息，虽然只是黑铁秘境，但却是难度，却是噩梦级别的。你有没有兴趣？”陆羽一愣：“秘境，还是噩梦级别的秘境？大家族果然就不一样，噩梦级别的秘境都可以轻松拿出手。秘境副本分为普通、精英、困难。”噩梦、地狱五级，不要说噩梦级别的秘境，就算是普通级别的秘境都不容易遇到。要知道，秘境副本里的野怪可不是外面的那些阿猫阿狗可以比的。即便是普通级别的副本，随便拉出一只放到外界也有精英怪的水准。对一般人来说，打副本可不容易，需要花费不少心思准备才行。而且副本之中还有着各种限制，要么限制等级，要么限制职业。难度极大的副本还会压制职业者的实力。不过，与副本高难度相对应的是超高的奖励，有大量数据支撑。副本里的装备技能爆率比外界高上数倍，难度越高，爆率越高。而且爆出的装备都是其中的极品，同样的等级，秘境爆出的装备属性都要比外界的要高上一些。而困难级别以上的副本，通关后还可以获得天道评价，得到世界意志的青睐，获得各种稀世之宝。总之，一旦副本通关了，收益是非常巨大的。当然有兴趣，什么时候去？陆羽笑着说道。既然有机会获取世界意志的青睐，获得各种稀世之物，他自然不会错过。秘境在三天之后开启，到时候我去找你。”狄青青的眸子闪烁着异彩，欣喜的说道。“那秘境有什么限制吗？”陆羽忽然问道。“秘境基本上都存在限制，最常见的便是等级限制。黑铁级别的秘境，青铜、白银便无法进入。而一些难度较大的秘境，不仅限制等级上限，还限制等级下限。”陆羽觉得他有必要问清楚。不然到时候秘境开启，发现等级太低无法进入，就更加尴尬了。毕竟他有着十倍经验的 debuff， 升级对他来说还是有点麻烦。没有什么限制，只要是五级到十级的职业者就可以了，其他的限制有就没有了。狄青青想了一会儿，说道：“陆羽点了点头，五级而已，三天时间应该可以升到五级了。”随后告诉狄青青，他在青阳镇的住址后便离开了。青阳镇，街道上，陆羽眉头一皱，他被人盯上了。旋即，陆羽嘴角露出一丝的笑容。又有人来送钱了。陆羽悄然改变了行进的方向，越走越偏，直至四周无人后。
。陆羽缓缓抬头看向某处，淡漠的说道：“跟了我一路了，出来吧。”话音落下，两道身影走了出来。呵呵，小子，没想到你还挺敏锐，这么快就发现我们了。左边的男子冷哼道：“将身上的青铜装备交出来，我们可以饶你有一命。”右边的男子也傲然道：“抢劫呀、啊，啧啧。”陆羽看了一眼两人的信息，一个人是十三级，另一人也是十三级。不错，两青铜身上应该有不少钱。嘿嘿，小子，你运气不错嘛！刚来这儿，拿到了一件青铜装备，可惜遇到了我们兄弟。右边的男子因恻恻的笑道，脸上满是戏谑的表情。确实不错，刚来这一会就有人上门送钱了。陆羽淡淡的说道：“找死！”听到陆羽这句话，两人勃然大怒，随后齐刷刷的朝陆羽冲去，砰，砰，砰！两人的攻击瞬间落在了陆羽的身上。然而，陆羽毫发无伤，甚至连衣服都没有损坏，这怎么可能？就这种水平也敢出来打劫？陆羽嗤笑一声，将两人电晕。他身上有着将近六十万的护甲，区区两个青铜而已，想破他防，根本不可能。将身上的装备和金币交出来，我可以饶你们一命。陆羽扫了一眼两人，淡淡说道。两人醒来后，忌惮地看着陆羽，原先还觉得对方只是一只任由宰割的肥羊。没想到，却是一头披着羊皮的饿狼，但他们还是不甘心地将东西全部交给陆羽。众所周知，越是强大的技能，冷却时间越长，也越难获得。在他们眼中，陆羽不过是一个还在变异森林之中刷等级的小萌新而已。估计是机缘巧合之下得到了一个强力技能，他们不相信陆羽可以持续使用那个技能很多次，更不相信陆羽有杀掉他们的能力。因此，他们虽然忌惮，并不惧怕陆羽。两人对视一眼，悄悄摸向腰间的武器。修！突然，他们的动作戛然而止。陆羽屈指一弹，一道电流飞射而出，再次将两人电晕过去。这一次，两人直接被电得浑身麻痹，躺尸在地上，动弹不得。接着，火雨降临，一套连招带走两人。活着不好吗？非得作死！陆羽摇摇头，捡起两人掉落的东西，随后转身离去。不过，这两人的掉落装备让他颇为惊讶，竟然足足有七件。其中青铜装备两件，黑铁装备五件，不愧是干打结构当的，还真是富呀。第十张小店，天雷刀，类别武器，品质青铜，等级要求 L V 1 0以上，属性精神加15力量加25附带效果，攻击时引动四周雷电之力，额外对敌人造成精神力 30% 的雷电伤害。耐久100斜杠100锋刃剑，类型武器，品质。青铜，等级要求 L V 1 0以上，附带效果：攻击时引动四周风之力，增加 10% 的移动速度和精神力 10% 的风系伤害。耐久， 100斜杠100。这两把武器都是青铜装备，都有着附带效果，算是不错的武器，应该可以卖出个好价钱。另外五件黑铁装备品质也十分的不错，虽然没有附加效果，但五件加起来卖个百来万也是可以的。就这么反杀了两个小毛贼，就收获了三四百万。不得不说。如此快的来钱速度，让陆羽诞生了一个大胆的想法：要不试试钓鱼执法？这个想法一冒出来，就一直在陆羽脑海中盘桓。如果真能够成功，一次性估计可以捞几千万。但是这事情做起来有一定危险性。虽然有着强大的技能加持，他的战力已经直接媲美白银，但是他毕竟只是一个一级的小萌新，基础属性实在太低了，玩的太过，随时都有可能翻车。算了，随缘吧，把诱饵弄小点。能钓到最好，钓不到就算了。思忖片刻，陆羽也就不再纠结了，拿着这几件装备在周围逛了一圈，引来了不少贪婪的目光。随后，朝着青阳镇的集市走去。青阳镇的集市虽然比不上临城那么豪华，但商品的丰富程度却还要更胜一筹。毕竟这也是野外，每时每刻都有大量的装备和技能书产生，在这里面可以买到不少好东西。当然，前提是你有钱或者运气好才行。陆羽在集市中逛了一圈。最终在一家小店面前停下了脚步。清风小店，店内摆放着很多装备、药剂、材料等等。除此之外，店内的空隙位置还有一些人坐着喝茶聊天。陆羽进来之后，一眼就看见了店老板。店主约莫四十岁模样，穿着一袭粗布麻衣，身体有些消瘦。不过，店老板的等级却是达到了三十九级，黄金强者。这家店有点东西啊！店老板似乎注意到了陆羽的目光，微笑道：“小兄弟。”有什么需要帮忙的吗？卖几件装备。陆羽想了想，开口说道，随后将身上的装备都拿了出来。
。哦，这么多！闻言，店主顿时来了兴趣。三件青铜装备，六件黑铁装备，三十七个装备材料，一桩大买卖。店老板眼睛亮晶晶的，看着陆羽问道：“小兄弟，你这些装备都准备出手？嗯，都卖掉。”陆羽点点头：“行，你稍等片刻，我这就给你登记。”店老板笑盈盈的说道。很快。店老板便将这几件装备的价值评估完毕。这三件青铜装备的价值都比较高，大概四百万；六件黑铁装备，大概一百五十万；三十七个狼牙，大概四十万，一共五百九十万。我出六百万交个朋友。店老板看着陆羽说道：“好。”陆羽微微颔首，继续问道：“这里有技能书卖吗？黑铁级别的技能书就可以了。”哈哈，有，跟我来。店老板哈哈一笑，随即带着陆羽来到一处柜台面前。从货架上取了三份图鉴，递给了陆羽。陆羽拿过图鉴，认真翻阅起来。老板见陆羽一时半会儿没有抉择，便继续开口道：“小兄弟是哪个职业的？我可以帮你推荐一下。职业无所谓，只要是强力的技能就行。”陆羽继续说道。老板有些奇怪的看了陆羽一眼：“无所谓职业，还是第一次听过这么奇怪的要求。”但老板也没有太在意，毕竟他遇到的怪人多了去了。我这倒是有几本强力技能，不过价格嘛。有那么一点点昂贵，价格无妨，请您介绍一下。呵呵，好。老板轻声一笑，随后拿出了第四本图鉴。这本图鉴不厚，也就一页而已。轻身术可以提高 50% 的移动速度。飓风之怒，极强的攻击技能一旦释放，可以召唤出飓风，对周围的敌人造成精神力 50% 的风系伤害，同时降低敌人的移动速度。剑气，增幅类技能，剑士梦寐以求的技能。雷云斩，爆发技能，附带锁定效果。威力也不俗，并且还拥有麻痹效果。冰霜之环，控制性技能，可用于封印敌人的行动。狂暴术，拼命类技能，使用之后瞬间增加 20% 全属性，但每秒降低 5% 的血量。老板一边解说着，陆羽则仔细查看着这几门技能。这几门技能的确是好东西，尤其是狂暴术，简直是逆天啊！居然可以使自己瞬间提升 20% 全属性，虽然消耗有点大，但是作为一个爆发性还是非常合适的。这些技能都是好东西，陆羽有种想要全部买下的冲动。这几本技能书怎么卖？陆羽好奇地问道。看上了哪本？嗯，我想全部买下。全部？小兄弟，你这胃口可不小啊！店老板有些惊讶，他没想到陆羽竟然一口气够。六门技能书，这倒是超出了他的意料。毕竟这可不是通用技能书。这六本技能书细分下来，可以分成三个大职业。难道真有人闲着蛋疼没事做，喜欢做些傻逼行为？这六本技能书都是比较稀缺的，一本两百万，你要是诚心买，一千万就卖给你。店老板沉吟了一下，报出了一个价格。听完之后，陆羽顿时眉头皱了起来。虽然早知道价格会比较贵，但也没想到竟然会这么夸张。一千万，这可不是一个小数目。老板，这价格也太离谱了吧！陆羽忍不住说道：“嘿嘿，你也别嫌贵，这就是卖给世家子弟的强力版技能。如果你想要实惠价的话。”另外三本图鉴赏技能都是正常价格，店主笑着说道：“虽然这几本技能书很强，但晋升青铜后就会淘汰。一千万的价格，不要说黑铁，连白银技能都能买到，可以说是技能中的奢侈品，正常人基本都不会买。但架不住世家子弟有钱呀。”第十一章提醒。想了一会儿，陆羽还是决定买强力版技能。通过前面一段时间的摸索，他也大概了解到无尽升级这个天赋的作用。一本技能初始状态越强。蜕变之后的技能也越强，最关键的是技能栏的数量是有限的。黑铁职业者只有十个技能栏，陆羽已经用了六个了。一旦用完，不晋升到青铜是无法继续学习新技能的。所以挑选技能一定要买最佳的技能书。前期缺钱可以买一些过渡技能。如今凭借他现在的手段赚钱容易是一件十分容易的事情，没有必要为了省一点无关紧要的东西而降低自己的实力。我就要这个轻身术、狂暴术和剑气。陆羽指着图鉴上的技能说道：“一个移动技能，一个爆发技能，一个近战技能，这三个方面都是陆羽目前所欠缺的。”老板顿时露出一抹笑容，然后伸手示意店员将三本技能书送了过去。六百万还没捂热，就又送出去了。陆羽也是有些肉痛的。小兄弟，给你提个醒，小心狂龙兵团的人！店老板忽然压低了声音说道：“狂龙兵团？”陆羽微愣，他根本不清楚这个狂龙兵团是什么鬼。等等，难道是那两个打劫他的人？想到这里，陆羽微微皱眉。老板，有狂龙兵团的信息吗？陆羽转头问道。
。店老板微微一愣，似乎没想到陆羽会问这个问题。这个倒是有，可以给你一份。多少钱？不要钱，就当是赠品吧。说着，店老板从柜子里抽出了一份信息，递给陆羽。老板，谢了。略微感谢了店老板一句，陆羽便告辞离开了。字字，年轻人就是冲劲足。望着陆羽渐渐走远的背影，店老板颇为感慨地说道。随后转过头，再次回到了躺椅上。马志学，青铜七阶；杨文瑞，青铜八阶；曹胜，白银六阶；黄龙兵团副团长，狂战士；徐满，白银七阶；黄龙兵团团长，雷电法师。没多久，陆羽将狂龙兵团的信息也看完，心里松了一口气。实力算不上多强，完全不用担心，也就是人比较多，解决起来有点麻烦。如果对方真要动手找上门，陆羽不介意把这个兵团给端了。回到自己的小院以后，陆羽立马将新到手的三个技能书全部学掉。丁，检测到新技能，是否进行蜕变？是。丁，蜕变进行中，请耐心等待。丁，蜕变完毕，点击查看详情。疾风部，白银技能消耗十点法力值，提升 100% 的移动速度，每维持一秒消耗十点法力值，吟唱时间 0.5 秒，冷却时间20秒。狂暴咒，白银级技能激活后进入狂暴状态，全属性正 100%。每维持一秒，消耗 1% 的血量，吟唱时间一秒，冷却时间一小时。剑刚，白银级技能获得基础剑术精通，消耗10点法力值，可凝聚出一道灵力剑刚，具备破甲特效，并造成精神加力量，乘10点伤害，吟唱时间无，冷却时间无。靠，这三个技能牛逼啊！疾风部竟然没有持续时间，只要有法力值就可以一直维持下去。陆羽眼睛一亮，这对他来说简直就是一个永久的 buff。这个技能实在是太帅了，不愧是200万买来的。而狂暴咒的效果也是极其强悍，全属性增加 100% 一秒只消耗 1% 的血量，长达几十秒的爆发，谁扛得住？而剑刚更是直接变成了被动技能，让陆羽拥有了基础剑术精通，凝聚的剑刚更是附带破甲效果。这个技能可以做到顺发，且无冷却。虽然基础剑术有点低，但这还只是一级技能而已，升到十级、几十级后。估计陆羽已经成为一个剑道大师了，现在开始近战不再是他的短板了。正好三万多的经验，再把这几个技能升一下级。陆羽按按盘算道：“消耗三千经验，这三本技能也顺利达到了十级。”丁，技能升级完毕，点击查看详情。疾风部 LV 十黄金技能消耗十点法力值，提升百分之一千的移动速度，每维持一秒消耗五点法力值，吟唱时间零点五秒，冷却时间十秒。狂暴咒 LV 十黄金技能激活后。进入狂暴状态，全属性正 1,000% 每维持一秒消耗 1% 的血量，吟唱时间一秒，冷却时间十分钟。剑刚 LV 十黄金技能获得高阶剑术精通，消耗5点法力值，可凝聚出一道灵力剑刚，具备破甲特效，并造成精神加力量，乘100点伤害，吟唱时间无，冷却时间无，还剩 32,000 点经验，先提升一下自己的等级吧。有着十倍经验的 D buff， 陆羽升到二级需要一万经验，如此恐怖的消耗。让陆羽都有些肉疼。日志升级成功，等级提升至 L V 2等级 L V 2 0200004。升级需要的经验竟然变成2万了。陆羽忍不住倒吸一口凉气。这样下去，他想要凑够 L V 5的经验，这几天怕不是的干爆啊！陆羽试着再次升了一级。日志升级成功，等级提升至 L V 3等级 L V 3030000。陆羽咽了咽口水。升一级加一万经验，这谁受得了啊？陆羽点击面板，查看其升级后的变化。属性栏，姓名陆羽，年龄18职业无，等级 L V 303000， 经验 2,183 金币 3,112 属性力量30体质30精神30敏捷30血量值。三百斜杠三百，法力值三百三百，天赋无尽升级，技能闪电链、探查术、全涌、披甲术、火雨术、解控光环、疾风步、狂暴咒、剑刚。连升两级后，陆羽的属性也提升了一截，但由于他是无职者，没有职业属性加成，也没有自由点，所以只是全属性提升了二十点一。这就是无职者的另一大弊端，属性远远落后于其他职业。一般的法师职业，精神属性估计是陆羽的两三倍。如果是稀有职业或者隐藏职业的话，相差的属性就更加大了。不过好在他开了挂
，可以通过技能来弥补属性上的不足。二十点属性看似不多，但却让陆羽的战力再次拔高了一个层次。第十二章鱼上钩了。第二天，太阳出生，整个青阳镇都被笼罩在朝霞中。街道上熙攘人流，职业者组队的声音此起彼伏，充斥着整座小镇，为青阳镇添了几分活力。毒雾沼泽组队，来两个青铜牧师；疾风平原组队，来个盾战士。陆羽收拾好背包，便跟随着人流离开了青阳镇。没多久，陆羽便感知到了几股恶意。陆羽嘴角扬起一丝弧度，露出玩味之色。不知道这些家伙是狂龙兵团的人，还是昨天钓上来的鱼。陆羽并不急着赶路，他悠闲地漫步在树荫下，慢慢往前方行去，完全一副郊游踏春的模样。老大，这家伙完全就是新手吧？这种人身上怎么可能有大量装备？连新手都不如，他这种表现。走不了几步就得死在半道上，别废话，跟上去就是。嗯，几人悄然尾随在陆羽身后，见陆羽的位置越走越偏，心中不由得一阵大喜，天赐良机，动手！带头大哥男子眼睛微眯，低吼一声，刷刷刷，三道身影从阴影处窜出，直奔陆羽而去。他们每个人都握着刀剑，目光凶狠。呵，就在三把武器即将击中陆羽的瞬间。一抹笑容浮现在陆羽脸上，霹雳，轰！一道雷鸣凭空炸响，紧接着一条电蛇从虚空钻出，瞬间将那三名刺客电晕。噼啪，闪烁的电火花在三人身上绽放，焦黑一片。扑通，扑通，三人倒地，溅起尘埃无数。五秒过后，三人纷纷醒来，碰到硬茬子了。跑！三人没有过多纠缠，在这一行干了多年，靠的就是谨慎。但陆羽。早已做好准备，那三人在遁入阴影之前，便被陆羽再次电晕。又过五秒，醒了，一个戏谑的声音传入三人耳中。只见陆羽双手插兜，静静站立在他们面前，神情戏谑：“要不再试试？说不定我技能还没冷却好呢。”三人抬起头，有些惊恐的咽了咽口水。这人真他妈是新手吗？这实力也未免太强悍了吧！刚才他们竟然毫无反抗之力的被电晕了两次，不了。不了，大哥，我们有眼无珠，冒犯了您，您饶我们一命，让我们干啥都行。带头大哥连忙摇头，语气谄媚：“是啊，大哥，求求你给我们一个改邪归正的机会吧，我们保证洗心革面，重新做人。”“是啊，大哥，我们发誓以后绝对做一个好人。”三人连连哀嚎，他们很想逃跑，但他们更害怕陆羽一个照面就将他们电晕了，他们毫不怀疑陆羽有杀他们的能力，只能卑躬屈膝，恳求饶命。陆羽眉毛轻挑，那行，把身上的钱和装备都转给我吧。三人闻言，顿时松了口气，纷纷掏出装备，并将账号上的全部金币转到了陆羽那。陆羽看了一眼面板，皱了皱眉：“金币8 2二万九千一百一怎么才80万？”他眉宇间掠过一缕不满：“三个青铜身上加起来，竟然才80万！大大佬，我们只有这么多钱了，钱一多就去买装备和技能输了。我们这还有三件青铜装备。”见陆羽似乎嫌弃少了，带头大哥慌忙解释道：“哦，理解。”陆羽点了点头，随后话锋一转：“但这点钱可买不了你们仨的命。”三人脸色奇变，眼中露出决绝之色，似乎想要拼死一搏。但陆羽动作更快，先一步将三人电晕。三人再次醒来后，发现自己还活着，松了一口气，但又想到自己的性命还在陆羽手中，顿时哭丧着脸说道：“大佬，您到底要干什么？我们就是些小人物。”经不起您老人家的折腾，不要着急，钱不够可以用其他方式来弥补吗？你们三人背后有什么势力吗？陆羽笑呵呵地问道。三人愣住了，没想到陆羽会问这种事情，难道是担心招惹到背景强大的人？想到这，三人心思浮动起来。大佬，我们是血牙兵团的人。带头大哥犹豫片刻，还是说道：“听到这名字，陆羽双眼微亮。血牙兵团，这三人背后还真有势力啊！大佬。”我们血牙兵团的团长是白银高阶，用不了多久就可以晋升白银了。另外一人继续补充道：“对，不仅如此，我们团长还和张家有联系。”最后一人开始扯起虎皮来。嗯，陆羽点了点头，嘴角微微翘起。这血牙兵团还和张家有联系，这倒是意外收获。我把你们放了，你们会叫人来报复我吗？突然，陆羽语调一转，此话一出，三人的眼睛瞬间就亮了，连忙摇头说道。大佬，我们绝对不会报复你的，你放心。对对对，大佬你放心好了，我们保证不找你麻烦。没骨气，我最讨厌没骨气的人。
连报复都不敢，那我要你们何用？”陆羽冷哼一声：“带头大哥人都傻了，呆呆的望着陆羽。大大佬，你要我们拉人过来？嗯，孺子可教。”陆羽满意的点点头：“好的。”三人相视一眼，松了一口气。不管怎么说，今天的命是保住了。行了，你们走吧。陆羽挥了挥手，示意三人离开：“谢谢大佬，谢谢大佬。”三人如蒙大赦，立马离开。至于那三人会不会将血牙兵团的人拉过来，陆羽也不在意，能拉过来最好，拉不过来也无所谓。名字都知道了，想去找茬还不简单？陆羽将三人的装备拿起查看起来：三件青铜，六件黑铁，血纹甲，类别胸甲，品质青铜，等级要求 L V 1 0以上，属性体质加25力量加25附带效果血煞。使用后消耗一半血量值，获得两倍护甲，冷却时间十分钟。耐久，一百斜杠一百。暗影披风，类别披风，品质白银，等级要求 L V 1 0以上，属性敏捷加15体质加10力量加10附带效果灵巧，被动效果移动速度增加 10% 耐久8080。猩红项链，类别项链，品质青铜，等级要求。五，属性精神加十五，力量加十五，附带效果血星之舞，使用后出手速度正百分之五十，暴击率正百分之五十，持续十秒，冷却时间五小时，耐久一百斜杠一百。第十三章区域 BOSS， 咦，这个猩红项链竟然无等级要求，陆羽微微诧异，心中不由得一喜，经手这么多装备，总算是拿到了一件可以自己用的装备了，而且这件装备还附带一个爆发技能。血星之舞，啧啧，这个技能可真霸道！攻速加 50% 暴击率正 50% 配合狂暴咒的爆发，简直爽歪歪！将剩下的装备装好，陆羽背起背包，朝着疾风平原的方向走去。没错，今天他准备去一趟疾风平原。变异森林之中的野怪太过于稀疏，而且有着大量树木阻碍，他得花大量的时间来寻找野怪，严重影响他的刷怪速度。但疾风平原就不一样了，那里地形简单。各种野怪扎堆，刷怪效率绝对杠杠低。有了疾风步，陆羽步伐飞快。很快，他出现在一片荒芜之地上。疾风平原，顾名思义，是一片草原。放眼望去，四周一望无际，绿油油的草丛看起来十分美丽。但陆羽知道这些美景之下隐藏着什么样的危险。这里是食肉生物的乐园。一般情况下，职业者到达这里都会小心谨慎，尽量躲避那些凶猛野兽的袭击，因为他们实在是太多了。多如牛毛，一旦陷入兽群之中，基本就死路一条。好，突然，一头体型庞大的猎豹远处狂奔而来。猎豹体长三米左右，身躯健硕矫洁，行动灵敏。这种野兽极为难缠，速度极快，攻防兼备，一旦被盯上，非常让人头疼。寻常法师遇到，如果没有队友保护，估计连技能都来不及放。但陆羽除外。咻，一道剑刚脱手而出，是。剑刚穿破空气，打击暴富，负 9,210 高达 9,000 的伤害飘起。嗷、哦、呜！一声惨叫，猎豹当场扑街。日志：月四级击杀 LV 七级风暴，获得经验值71点。快，快有什么用？他的技能是顺发的。疾风平原内，陆羽在草丛中穿梭着，有些疑惑。不是说疾风平原野怪成群吗？待了这么久都没碰到几只野怪，偶尔遇到一些，全都是一件秒杀的料。根本提不起丝毫兴趣，陆羽有些郁，继续往前深入。突然，他脚步一顿，前方百米处一群野狼聚集在一块找了这么久，总算是碰到了兽群了。陆羽舔了舔嘴唇，目露金光。这里目测起码有五十只，全部收割掉的话，应该可以收获两三千经验。练级开始了。So， 下一刻，他身影一晃，冲进了狼群。嗷、哦！狼群见到人类出现。纷纷扬手怒吼，表示敌意。然而，陆羽压根没搭理他们。霹雳，闪电劈出，轰鸣炸响，近半野狼瞬间殒命。陆羽身法凌厉，操纵着剑罡在狼群之中游走收割，显得颇为悠然。唰，每一道剑芒飞出，便有一头野狼丧命。仅仅一眨眼功夫，狼群便被陆羽屠戮殆尽，仅剩一只狼王苟延残喘。斩！陆羽轻喝一声，一道剑芒飞出，扑哧。鲜血飙射，最终这头狼王也倒地毙命。日志：月四级击杀 LV 七级风狼
获得经验值71点；日志，月二级击杀 LV 五级风暴，获得经验值41点；日志，月七级击杀 LV 十金鹰野怪，疾风狼王，获得经验值253点。3,500 点经验比想象中还要多一点，加上之前剩余的经验值，一共 5,000 点经验，再来 25,000 点才能升级到四级。升级需要的经验有点多啊！再往深处走走，收拾完战利品。陆羽朝着深处进发。此次疾风平原之旅，陆羽的目标很明确，必须要将等级推到五级。轰！咻！闪电链和剑刚交替使用，收割着一只只怪物的生命。日志：月一级击杀 LV 四黑牙鼠，获得经验值36点。日志：月五级击杀 LV 八野狼，获得经验值62点。日志：月七级击杀 LV 十暗影狼，获得经验值93点。随着时间流逝，经验值逐渐增加。突破了一万大关，但始终没有再次遭遇兽群，距离五级仍然差上一大截，这让陆羽感觉有些烦躁。不行，这样找下去，到时候秘境开放了都还没达到五级。忽然，一道无形的波动在这片平原上蔓延开来，陆羽的日志也开始疯狂刷动。日志：疾风平原内野怪被大量屠戮，已激怒神风巨狼，请迅速离开。日志：疾风平原内野怪被大量屠戮，已激怒神风巨狼。请迅速离开！日志：疾风平原内野怪被大量屠戮，已激怒神风巨狼，请迅速离开。这是区域 BOSS， 怪不得疾风平原的野怪这么少，原来是有人想要召唤区域 BOSS。陆羽脸色露出恍然之色，区域 BOSS 在一般情况下是不会出现的，只有野区内的野怪被屠戮 90% 以上才会出现，而且区域 BOSS 一旦被击杀，想要继续刷新，估计得等个十几二十年。一般来说，每一片野区都有着对应的区域 BOSS。疾风平原、变异森林、毒物沼泽，甚至作为新手区的清风原都有着自己的区域 BOSS。但是，区域 BOSS 的刷新时间实在是太久，而且区域 BOSS 的击杀奖励实在是太丰厚了，不仅可以获得极品装备、极品技能书，运气好的话，甚至还可以获得永久性称号，让职业者的实力发生蜕变。所以，绝大部分野区的区域 BOSS 早就被前人给杀戮殆尽，后人想要遇见，基本上只能看运气了。如今，疾风平原居然又刷新出一头区域 BOSS， 陆羽怎么可能不心动？不管怎么说，这次区域 BOSS 现身，他必须要插一手。但在此之前，得先升升级。自身等级需要的经验太多，先缓缓，得优先升级技能。区域 BOSS 现身，不知道会吸引来多少人，想要在一群人之间抢到 BOSS 人头，可不是一件容易的事情。一万经验升级那个技能比较好呢。陆羽的目光在九个技能上不断扫过，最终决定升级剑刚。剑刚是他目前最强的单体伤害技能，而且无吟唱、无冷却，用来抢人头再合适不过。一万经验消耗殆尽。丁，技能升级完毕，点击查看详情。剑刚 LV 2 0黄金技能，获得剑心通明，消耗一点法力值，可凝聚出一道灵力剑刚，具备破甲特效，并造成精神加力量加敏捷，乘200点伤害。吟唱时间无，冷却时间无。第十四章，强大的神风巨狼，三属性加持。精神加力量加敏捷，乘二百。即便是凭借着他现在极其薄弱的属性，也可以轻松打出两万四千点伤害。刷刷刷！一阵风暴席卷整个平原。接着，日志再次疯狂刷新。日志：神风巨狼巨狼即将现身，疾风平原发生异变 ，LV 2 0以上的职业者无法进入。平原内的职业者在击杀神风巨狼前无法离开。日志：神风巨狼巨狼即将现身，疾风平原发生异变。LV 2 0以上的职业者无法进入，平原内的职业者在击杀神风巨狼前无法离开。日志：神风巨狼巨狼即将现身，疾风平原发生异变 ，LV 2 0以上的职业者无法进入，平原内的职业者在击杀神风巨狼前无法离开。该上路了，陆羽顺着风暴的方向前进。没多久，陆羽便来到了风暴的中心。呼呼呼，飓风吹过脸庞，那股刺痛感让他不由得眯起眼睛。这么快就已经有人过来了。放目望去，只见在风暴的最核心位置处，一群人正兴奋地讨论着。十八个人都是十五级以上的青铜职业者，还有五个稀有职业，有点难缠。陆羽分析着对方的实力，正在考虑该如何在这群人中抢到人头。咦，不对啊，就这点人，怎么可能把疾风平原给清理干净？突然间，陆羽想到什么，不由得皱起眉头。十八个青铜想要把疾风平原给清理干净，简直是天方夜谭。看来。召唤神风巨狼的人还藏在背后，应该是想要让这些人消耗一下神风巨狼。既然他们不急，那我也不急。看戏，陆羽找准一个角落的位置
静观其变。吼！一声怒吼，震耳欲聋的声音瞬间传遍了整片平原，紧随而至的则是更为恐怖的飓风。呼呼呼！四周的飓风凶猛异常，凝实成风刃，铺天盖地的朝着四周飞射而去。咻咻咻！风刃如同子弹般密集，带着撕裂空气的尖锐声音朝着陆羽袭来，无处可躲，只能硬扛。负五百，负五百五十，负五百。嗯，陆羽眉头微皱，这些风刃太强劲了，一道风刃刮他五百护甲，不一会的功夫，一万护甲就已经消耗殆尽。但好在此刻飓风也停了下来，陆羽抬起视线看向远处，距离自己数十米外的地方已经躺下了数具尸体。该死，什么情况？ boss 还没出现就已经杀了三人了。不远处的人群，一名男子暗骂道，脸上满是惊惧之色。刚才那一波攻击，差点把他秒掉。如果不是他及时开启了保命技能，恐怕早就凉凉了。想到这里，男子心有余悸地看向远处。他不想在这里待下去了。神风巨狼更加就不是他能够直染的。忽然，轰隆隆，一声剧烈响动传荡开来，所有人纷纷转过头看去，顿时倒吸一口凉气。神风巨狼。是神风巨狼，众人惊骇莫名。只见远处的大地上，一头足足高达七八米高的巨狼缓步走出，它通体漆黑，皮毛光泽流转，充斥着一种威压与霸道。吼、哦！巨狼仰天咆哮，声震百里。完蛋了！看到神风巨狼出现，所有人的脸上露出绝望之色。他们连 BOSS 的出场动画都差点没挨过去，现在 BOSS 登场了，可以说根本没有反手之力。So。神风巨狼速度快若奔雷，眨眼间冲破阴障，将那苟活的十五人击飞。负六千零一十一，负六千九百一十，负六千二百一十一，一连串的伤害数值飘出，有六人被直接秒杀，剩下几人也奄奄一息，但还是有人进行了反击。火焰剑，冰锥术，咻咻咻，一连串技能爆射而出。负五百九十，负三百二十二，负二百九十一。一连串伤害值从神风巨狼脑门上冒出，嗷呜！神风巨狼愤怒地嚎叫着，只见他张口喷吐出一股灰白色风柱，朝着人群席卷而去。啊、哎、呀！救命啊！我要挂了！凄厉的惨叫声响彻不断。仅仅一个照面，又有三人被秒杀，只剩下六名青铜职业者。这五人也知道继续留在这里必死无疑，当即毫不犹豫选择逃跑。咻咻咻！就在这时，神风巨狼张嘴吐出了六道锋刃，将那六人全部拦截。砰砰砰！十八名青铜职业者全部被击杀。吼、哦！神风巨狼仰天长啸，似乎是很享受这样的结局。陆羽站在远处的阴影里，眉头紧锁。这 BOSS 也太强了吧！十八名青铜职业者直接被秒杀，这种 BOSS 竟然限制 LV 二十以上的人参加，就算让三十级的人过来，估计都感到棘手。神风巨狼，品级。区域 BOSS， 当前状态，领域加持，血量增加 100% 风系技能伤害正 5,000% 等级 LV 2 0血量2329900攻击 6,022 物抗 6,399 魔抗 6,182 技能神风爪、神风冲撞、神风风盾、风啸、神风乱舞、风暴等。看着神风巨狼的恐怖属性，陆羽倒吸一口凉气。这也太离谱了！高达200万的血量，哪怕是站着在那不动，都要打个半天。更不用说高达 6,399 的物抗和 6,182 的魔抗，寻常青铜职业者甚至破不了防。还有那一排都列不完的技能，这绝对是他遇到的最恐怖的、最强的野怪。有那么一瞬间，陆羽想要逃离此地，但冷静下来后，陆羽发现他并不是没有一战之力。2 0 0万的血量看似很多，实际上也很多。但陆羽的技能也不是吃素的，剑刚自带破甲效果，一剑两万四，一百剑就可以解决。如果开启狂暴咒，全属性正百分之一千，一剑伤害可以达到恐怖的二十六万，只要十剑，便可以干掉神风巨狼。如果再开启猩红项链，攻速正百分之五十，暴击率正百分之五十，运气好的话，三剑就可以解决掉 BOSS。第十五章激战，猩红项链持续时间太短，只有十秒，而且有点赌运气，不太稳定。狂暴咒最多也就维持99秒，而长达10分钟的冷却也意味着本次战斗只有一次机会。一旦开启，如果无法在99秒内解决战斗，那么他就将陷入极端的劣势之中。所以必须慎重考虑。现在最大的麻烦是如何命中神风巨狼。神风巨狼移动速度极快，几乎难以命中。高达 3,000 的魔抗
，更是将陆羽的控制效果降到了最低。而且一旦感知到危险，神风巨狼想走，陆羽根本拦不住。呼呼呼！就在这时，陆羽耳边响起阵阵呼啸声，他抬头看去，脸色顿时变得凝重起来。他被盯上了。只见神风巨狼已经向着他扑咬了过来，速度奇快，简直犹若闪电。那如刀的爪子更像是死亡之光，令人惊骇欲死。但陆羽手中的闪电链早已蓄势待发，轰隆！闪电链化作雷蛇，朝着迎面来的巨狼轰去。砰！一击命中，神风巨狼身形微微停顿，接着剑刚爆射而出。吃吃吃！射空了。只见神风巨狼身形一跃而起，瞬间来到陆羽身前，如刀的利爪泛起寒芒，猛然刺出。陆羽似乎早有准备，手中剑刚瞬间凝聚，刺向狼王。负六千一百零二。负两万四千一百一十，好！剧烈的疼痛让神风巨狼怒吼连连，瞬间后撤百米，与陆羽拉开距离。陆羽也不追赶，任凭他退后。陆羽眼中露出一丝迷茫，刚才他仿佛进入了一种玄之又玄的状态，完全预判的神风巨狼的动作，让他能够后发制人，那应该就是剑心通明。神风巨狼在百米之外目自尽裂，口中一道紫光凝聚，欲要喷射出，然而陆羽却是先行出手。霹雳，闪电炼化作雷蛇，瞬息而至，打断技能施法。陆羽眼睛微眯，露出惊芒。他找到了，找到压制 BOSS 的方法了。近战有着剑心通明和高达180万的护甲，他完全可以以伤换伤。巨狼一道攻击才 6,000 也就比他的零头多一点。他可以硬抗300次伤害。远程有着闪电炼，虽然难以控制巨狼，但那一瞬间的停顿，打断施法却是绰绰有余。闪电炼 0.1 秒的吟唱时间。近乎瞬发，完全可以后发制人。巨狼只能和他近战，他已然立于不败之地。好、哦，愤怒的咆哮传遍整个平原。神风巨狼怒了，他要撕碎眼前这蝼蚁。嗖、so, ！神风巨狼化为残影冲来。呵，陆羽轻笑一声，一剑刺出，负六千零一十一，负两万四千一百九十。时间往前推，一片阴影之中，小姐，锁灵阵已经布置完毕。要动手吗？一位黑影人问道。不急，周围还有人。等神风巨狼将四周的闲杂人等清楚再说，免得有人当黄雀。一袭黑衣的福盈盈立于阴影之中，嘴角挂着淡淡的笑容，眸子里闪烁着兴奋，如同看见猎物的猫咪。嗯，小姐英明。黑影恭敬道。说话间，神风巨狼便已经现身，大杀四方。十八名青铜职业者瞬间惨死。这区域 BOSS 也太强了吧！区域 BOSS 展现出来的实力让傅莹莹有些吃惊，即使是这些专门培训出来的顶尖暗影卫队成员，单挑神风巨狼的话，估计也只能勉强撑过十招。如果是他单独遇到，估计也只能勉强全身而退。想要单杀，基本不可能。但好在他早有准备。然而下一刻，傅莹莹就愣住了。只见一人一剑刺出，竟硬生生的逼退了神风巨狼。看来碰到高手了。想不到这个小小的灵城，竟然还能遇到这种天才。傅莹莹瞳孔微缩，还好没有着急动手，不然要是暗地里藏在这么一个高手，他辛辛苦苦做的准备可能就要为他人做嫁衣了。不过现在嘛，正好可以坐收渔翁之利。这家伙的剑术还真是厉害啊！傅莹莹眼眸微眯，神风巨狼的速度，不要说青铜职业者，就算是绝大多数白银职业者都反应不过来。然而眼前这人竟然能够跟得上神风巨狼的步伐，每一次挥剑都精准无误，如此敏锐的反应力和洞察能力。就算是放在白银职业者中，都足以称霸。有此人帮我削弱神风巨狼，倒是轻松不少。待他体力耗尽时，我再出手救他一命。既能与之交好，又能削弱神风巨狼，一剑双雕。福盈盈的心思转动起来，他美丽动人的俏脸浮现一抹妩媚的浅笑，魅惑诱人。但没多久，福盈盈的笑容便转变为了震惊。这家伙是人？为什么这家伙这么持久？为什么他的血量这么厚？负六千一百一十。负两万四千四百一十，负六千四百一十，负两万三千九百一十，负六千一百零九，负两万四千七百一十。一连串伤害数字在两人头上显现，短短数秒，一人一狼交手数十次，神风巨狼只剩下二分之一的血量。吼、哦！愤怒的咆哮声从神风巨狼口中传出，但与之前相比，却显得苍白无力，充满虚弱感。原本凶狠、锐利的目光也渐渐暗淡。多了一丝疲惫和不解，一阵白光浮现，巨狼似乎打算恢复血量，但陆羽可没打算放过他。
一道闪电链落下，打断了巨狼的技能。随后，陆羽抓住机会给自己补充了三万护甲值。好、哦！巨狼怒吼一声，再度朝陆羽扑来。陆羽嘴角勾勒出冷笑，再次挥剑，刷刷刷，密集的伤害数字再次浮现。神风巨狼血量越来越少，三分之一，四分之一，好、哦！神风巨狼终于支撑不住，转身逃窜。陆羽眉头一皱，闪电链瞬间甩出，但神风巨狼也只是短暂停顿片刻，身形便消失在陆羽视线之中。呼！陆羽无奈的叹了一口气，他最担心的事情还是发生了。虽然他凭借着闪电链、超高的护甲和剑术，已然立于不败之地，但现实毕竟不是擂台赛。打不过还是可以跑的，速度是他无法弥补的一大短板。神风巨狼想跑，他想拦都拦不住，不好，动手拦住他！福盈盈简直不敢相信，陆羽仅凭一己之力，竟然把神风巨狼给吓跑了。第十六章击杀神风巨狼。随着福盈盈一声令下，四周忽然亮起一道道光华，一层透明的结界笼罩在四周，封锁了巨狼去路。嗷、哦、呜！巨狼怒吼几声，疯狂撞击着结界，砰砰砰！然而。任由神风巨狼如何用力，始终破不开结界。紧接着，数十道黑影闪现，朝神风巨狼包围而去。这些都是顶尖的暗影卫成员，拥有精通各种隐秘刺杀手段，可谓极其恐怖。然而，这样依旧挡不住神风巨狼。吼吼吼！神风巨狼愤怒的咆哮，一爪拍出，竟直接轰飞了三人。但影响不大，暗影卫很快便稳定阵型，持续的消耗着神风巨狼。看着四周的变化，陆羽眉头一皱，这是。法术结界，看来这召唤神风巨狼的幕后之人也憋不住了。原本是想要来这里捡漏的，没想到这群老硬币藏得这么好，阴差阳错之下，反倒是他被捡漏了。不过现在鹿死谁手还不好说。他静默待在一旁，等待在神风巨狼的血量下降到他的斩杀线。交个朋友怎么样？神风巨狼让给我，你给你足够多的补偿。突然，一个女声传入耳朵里，陆羽循声望去，只见一位身穿黑色长裙的女子站在远处。正饶有意味的盯着他，陆羽一怔，随后嘴角勾起一抹弧度，还是个凭本事吧。BOSS 掉落的物品全部归你，外加一张青铜秘境入场券。福盈盈掏出筹码，陆羽眉头微挑，好奇的问道：“你图啥？为了获得称号？称号属于一种特殊奖励，爆率非常低，并不常见。据说低阶的区域 BOSS 级别是很难不会爆出来，只有高阶的区域 BOSS 才有较大几率爆出。”福盈盈摇头：“我对称号不感兴趣。”听到对方这么说，陆羽就更加疑惑了。那这个女人的目的究竟是什么呢？花费这么大的功夫召唤出神风巨狼，啥都不要，还白送他一张秘境入场券。陆羽心里犯嘀咕：“你考虑好了吗？”福盈盈继续问道：“秘境的难度是多少？”陆羽好奇地问道：“困难。”福盈盈回答道：“可以。”陆羽眼前一亮：“困难级别的秘境入场券，这可是好东西啊！”那合作愉快。福盈盈笑道，说着。一张紫色卷轴凭空浮现，递给了陆羽。风暴秘境入场券，等级青铜，难度困难。进入要求 ，L V 1 0 L V 2 0陆羽满意的收起卷轴，白飘到一个秘境，真不错。好、哦，一声咆哮传来，打断了陆羽两人的交谈。只见那神风巨狼的气势猛然拔高，暴虐的煞气从其身上涌出，仿佛被彻底激怒了。退！福盈盈低喝一声。示意所有暗影为撤退，这种爆发技能持续时间不久，与其硬刚，不如避其锋芒。众多暗影卫纷纷后退，遁入阴影之中。神风巨狼仰天咆哮，四周狂风骤起，吹拂的人睁不开眼睛。吼！一股强悍的飓风从神风巨狼口中喷薄而出，呼哧！飓风横扫，躲在阴影之中的暗影卫全部给掀翻出去。噗哧！噗哧！一连串闷哼传来， 3 6名暗卫全部重伤。一直被陆羽遏制的技能，初次展现了其恐怖的威能，这就是 BOSS 真实的实力。陆羽心中暗自庆幸，还好他有着闪电链，可以打断对方施法。这么恐怖的技能，来上几下可不好受。福盈盈的俏脸有些难看，神风巨狼的强大完全超出预料。要知道，暗影卫遁入阴影之中，起码可以减免 50% 以上的伤害，即便如此，依然扛不住对方的一波攻击。可见神风巨狼实力之强悍，帮个忙。报酬肯定能让你满意。福盈盈走到陆羽面前，语气带着商议：“神风巨狼刚才展现出的恐怖战斗力超出了他的预期，让他不敢贸然行动。但如果有眼前这人协助的话，拿下神风巨狼应该不成问题。”
，毕竟对方一个人就将神风巨狼给逼退了，这份实力绝对不容小觑。陆羽没有犹豫，直接点头同意。可以。闻言，福盈盈松了口气。好。神风巨狼似乎察觉到了危险的临近，冲着二人低沉嘶吼。下一秒，他化作一道残影朝陆羽袭来。他显然记恨上了陆羽。陆羽眉头微挑，剑刚汇聚，爆射而出。咻！负两万四千一百八十，负一万两千一百二十，两道伤害交映出现。显然，爆发状态下的神风巨狼比之前要强多了，随便一肘便已经达到了陆羽伤害的一半。但对陆羽来说，区别不大。准备好技能收割，不然失手打死可不赖我。陆羽提醒了一句，又与巨狼交战数个回合。福盈盈掏出法杖，开始了蓄力。双方激烈碰撞，剑刚、爪印不停炸裂，狂躁的能量余波四散而开。神风巨狼的攻击凶狠而又迅捷，每一招都蕴含着惊人的力道。陆羽则游刃有余，剑刚挥舞，宛若银河垂落，潇洒至极。血量快见底了，准备收割。陆羽忽然提醒道，随后找了个机会抽身离开。福盈盈手中法杖一挥，轻喝一声：“暗影赋！”嗖嗖嗖，无数道漆黑如墨的触手从阴影之中探出，瞬息之间缠绕在神风巨狼的躯干。紧跟着一声轻喝，绞杀，咔嚓。负五万一千，伴随着骨骼脆响，神风巨狼当场毙命。紧接着，陆羽的日志也开始刷新。日志：神风巨狼已被击杀，疾风平原异变消失。呼，福盈盈松了一口气，眼眸中透露出疲惫和欣喜之色。花了这么大的力气，终于解决了。忽然，一道金灿灿的光芒冲天起，直上云霄。这光芒极盛，令人无法直视。不一会。这道光柱便化作一道宽阔的光幕，在天际悬挂，无比显眼。紧接着，一行行字开始浮现。这是什么？陆羽看着天空之中忽然出现的光幕，有些好奇。这好像是天道评价。福盈盈有些不确定的说道：“天道评价，这玩意不是得通过困难级别以上的副本才有吗？为什么打个区域 BOSS 也会出现？”陆羽诧异：“我也不太清楚。”正说着，天空之中悬挂的光芒忽然浮现出几行字迹。第十七章封神之户，光幕之上几行字迹浮现：董素、游弼、五舍，足足有三十六人的名字。随后，光幕上开始浮现画面。只见画面之中，神风巨狼被拦住去路。那三十六人与神风巨狼周旋，但率不三秒，很快就集体秒躺。还在躺尸的三十六人，即便是受到了专业的训练，也感觉有些脸红。三十六人被集体秒杀，实在是太丢脸了。最终 ，F 级评价四个字浮现在众人面前。随后，三十六道白光照耀到还在躺尸的暗影卫身上，瞬息之间，伤势便已经痊愈。这是最低级的评价，虽然没有奖励，但恢复伤势的效果还是不错的。接着，福盈盈三个字浮现，只见画面之中，福盈盈法杖一挥，瞬间便将神风巨狼绞杀。福盈盈看着也有些尴尬，虽然已经和陆羽商量好了战利品的分配，但看到这幅画面，还是有种抢了陆羽人头的感觉。最终，一个 B 级评价浮现出来。毕竟拿下了 BOSS 的人头，这点加分很多。接着，白光照耀在福盈盈身上，一件球状物品出现在福盈盈手心。最后，陆羽两字浮现。只见画面之中，陆羽与神风巨狼以伤换伤，打得难舍难分，甚至占据上风。陆羽的剑刚犀利无比，每一剑都落到了巨狼身上。可以说，仅陆羽一人便消磨掉神风巨狼 95% 的血量。最终，一个 SSS 级评价浮现出来，最高评价。福盈盈惊呼出声，天道评价从低到高分为 F、E、B、C、B、A、S、S、S、S、S、S 九个级别，想要拿到 S 级评价就十分不易了。S、S、S 级评价，福盈盈也只是听闻，还是第一次见到。就连他的父亲，一辈子不知道刷了多少个副本，拿到的最高评级也不过是 S、S 级而已。据他父亲所说，那次下副本，他一个人通过了黄金级别的地狱难度的副本，受伤不超过十次。可以说把难度系数拉满了，但即便如此，他也只获得了 S S 级评价，可想而知 S S S 级评价到底有多难得。但如今 S S S 级评价竟然出现在了他眼前，出现在了一次击杀区域 BOSS 的评价中，这简直让福盈盈不敢相信自己的眼睛。你是怎么做到的？福盈盈忍不住向陆羽问道，语气带着震撼。陆羽耸了耸肩说道：“你是指 S S S 级评价吗？我也不清楚，可能是我的贡献比较高吧。”福盈盈摇了摇头说道。团队贡献就算拉满，也不可能得到 S S S 级评价的，最多评个 S 而已。忽然，福盈盈似乎想到了什么，接着问道：“陆羽，你现在多少级了？”“嗯，还是黑铁。”
。陆羽沉吟一会，说道：“黑铁，你还是黑铁。”听到陆羽这话，福盈盈顿时愣住了，一双美眸圆瞪，显然有些不相信这个事实。他们一群二十级的人被神风巨狼打得毫无还手之力，结果神风巨狼被一个黑铁职业者给打残了，这怎么可能？但仔细一想，似乎只有这样才能得到 S S S 级评级，否则根本解释不通啊。你真的只有黑铁阶段？良久之后，福盈盈再次问道：“嗯，真的。”陆羽再次点头说道。说完，陆羽拿起刚才天道评价获得的奖励查看起来。日志，恭喜你获得 S S S 级评价。日志，恭喜你获得奖励经验值三万点。日志，恭喜你获得技能书敛息术。日志，恭喜你获得装备幻灭之风。日志，恭喜你获得称号封神之户。三万经验，一本技能书。一件装备，还有一个称号。没想到，所谓的称号是这样获得的啊！陆羽一直以为称号是击杀区域 BOSS 才有概率获得，原来是通过天道评价获得的。光是一个评价就获得了这么多东西，这次真是收获巨大啊！敛息术，五等级技能，通用技能书，学习后可收敛自身气息，屏蔽他人感知，无消耗，无冷却。不错，他正好缺一个前行类的技能。陆羽看到技能描述后，立马便学习了。丁。检测到新技能，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请等待。丁，技能蜕变完毕，点击查看。神影，白银技能，收敛自身气息，屏蔽他人感知，可消耗100点法力进入隐身状态，每维持一秒消耗10点法力值，屏蔽感知，还带有隐身效果。这简直就是一个完美的前行技能。不过，陆羽没有给这个技能升级，好钢用在刀刃上，这三万点经验得先提升自身等级才行。接下来。陆羽看上查看新装备，幻灭之风，类别武器，品质无，等级要求无，属性无，附带效果一幻影，消耗一半法力值，产生一具幻影，幻影拥有本体的一半属性和一个随机技能，每持续一小时，小高一半法力值，冷却时间24小时。二隐附，此装备可附着于任意装备上，耐久，永久，无品质，无要求，无属性。三五产品，不过这个技能倒是十分有意思。一个分身技能不仅拥有本体的一半属性，还可以拥有本体的一个技能。不知道他蜕变后的技能能不能给分身？要知道，他的技能可都是全面蜕变加强版的，即便是只有一个技能，也足以发挥大用处。另一个附着技能，陆羽感觉似乎没有什么用，最多是不占装备栏而已。陆羽看向最后一件物品，称号“封神之户”。封神之户，效果佩戴此称号。所受风系伤害降低 50% 注：可与其他元素称号融合。陆羽瞪大的双眼，这就是称号吗？效果竟然如此强大，直接降低 50% 的伤害。他以后对付风系职业者、风系野怪，岂不是易如反掌？不过防御性的称号还是不太符合陆羽的性格。这要是来一个风系增伤才是最佳的。要是有了风系增伤，他的伤害数值就可以再次达到新高度。第十八章：卑微的无职者。对了，陆羽。这是给你的报酬。忽然，福盈盈拿出一个卷轴递给陆羽，说道：“这是什么？”陆羽好奇地问道。“你看看就知道了，保证让你满意。”福盈盈笑道。陆羽接过卷轴，一串信息便直接进入脑中。这是另一个区域 BOSS 的位置。陆羽有些惊讶，没想着福盈盈竟然还有另一个区域 BOSS 的信息。击杀神风巨狼爆出的奖励不可谓不丰厚。陆羽还在想该怎么去找第二个区域 BOSS 呢，没想到福盈盈竟然给他送了这么一份大礼。嗯，这可是我花了好大功夫才搜集到的信息，现在用不上了，正好给你。”福盈盈微微一笑，说道。陆羽忽然想起一件事，好奇的问道：“话说，你击杀区域 BOSS 干什么？”陆羽可还记得，福盈盈为了不让他抢 BOSS 人头，不仅把 BOSS 的战利品让给了他，还送了一张秘境入场券。他这么做到底图啥？倒也没什么，我运气不好，遇到的转职任务就是击杀一个区域 BOSS。为了保证转职任务完成，就收集了两份区域 BOSS 的信息。现在另一份用不到了，给你正好。”福盈盈淡笑道。闻言，陆羽瞬间恍然，难怪呢，原来是转职任务。所以你现在已经晋升白银了。嗯，我已经晋升白银了。福盈盈点头，有些感慨的说道：“还得多谢谢你，要不是你帮忙，这个转职任务不知道要卡我多久呢。各取所需而已，不用谢。”陆羽笑道：“不管怎么说，还是得谢谢你。这里掉落的装备这么多，估计你也拿不过来，这枚空间戒指就送你了。”说着。福盈盈摘下手中的一枚戒指，递给陆羽。陆羽听到后，眼前一亮，倒也不客气，直接接过戒指。空间戒指，这可是好东西啊！
，凡是带有空间属性的装备都是极品装备。这种装备一般是不在市面上流通的，即便偶尔流出一两件，也会被拍卖出高价。像空间戒指这样的物品，随便一件，估计可以卖给上亿金币，而且有时无价。见陆羽接过戒指，福盈盈也露出了一抹微笑。陆羽，我先走了，有空可以来朱雀城玩玩。你这样的天才待在临城，有点浪费自己的天资了。看着他消失的地方，陆羽若有所思。原来是朱雀城的人，怪不得可以拿到区域 BOSS 的信息。青龙、白虎、朱雀、玄武是蓝星的四大主城，而他们四座城池又分布各自的区域，相互独立。而陆羽所在的临城，则是朱雀主城管理下的一座小型城池。陆羽掂了掂手中的戒指，空间戒指，类别，戒指，品质，黄金，等级要求。五，属性三百立方米储物空间，可存储死物，耐久。幺零零零零幺零零零零，三百立方米，这玩意还真是大啊！陆羽有些咋舌，不愧是大城市出来的人，随便一个戒指就三百立方米，该收拾一下战场了。话说神风巨狼爆出来的东西，我还没看呢。陆羽戴上戒指，朝着神风巨狼陨落的地方走去，很快就扒拉出了五件物品：巨狼之盾，类别护盾，品质白银。等级要求 LV 2 0以上，属性精神加100力量加100敏捷加100体质加100附带效果坚韧，被动技能在受到攻击时减少 10% 的物理伤害，耐久5 0 0 0斜杠五千。卧槽，极品白银装备！看完介绍，陆羽忍不住惊呼出声：“尼玛，这属性也太夸张了吧！”四个属性全面加强，加起来多了400点属性。要知道。一般的青铜装备属性在3 0至五十之间，而白银也不过是1 0 0至0 0之间而已。4 0 0点属性堪称白银之中的极品。不但如此，它的附带效果也牛得一塌糊涂，减少 10% 的物理伤害，简直是坦克梦寐以求的装备之一。这种极品的装备，不要说白银，就算是放在黄金也是稀有货，不愧是区域 BOSS 爆出来的东西。可惜等级要求有点高，对陆羽来说有点鸡肋，只能卖掉了。陆羽继续看下一个物品，神风靴，类别靴子，品质白银，等级要求 LV 2 0以上，属性敏捷加500附带效果神速，移动速度提升 50% 耐久一千斜杠一千，又一件极品装备。陆羽看得一阵激动， 5 0 0敏捷，比上一个装备还要强大，而且这种极致的属性加点，绝对是顶尖盗贼和刺客的福音。要是找到合适的买家。这件白银装备估计可卖出黄金装备的价格。陆羽目光看向下一件物品，狂暴药剂，类型药水，品质白银，效果服用后获得全属性加一千点，持续时间一百秒。副作用药效消失后，全属性降低百分之五十，持续二十四小时。狂暴药剂，全属性加一千点。看着手中的药瓶，陆羽双眸顿时火热了起来。四千点属性足以让他踏入白银层次。他现在全属性也不过150点而已，凭借着霸道的技能，就足以和白银级别的人抗衡。要是再加 4,000 点属性，虐杀黄金、吊打钻石，应该不在话下。不知道药剂增加的 4,000 点属性能不能被狂暴术增幅？要是可以的话，说不定可以和星耀掰掰手腕。陆羽心中暗道，将狂暴药剂收入储物戒指之中，随后看向另一件物品：神风结晶，类型材料，品质白银，效果。神风巨狼的能量结晶可用于强化装备或打造装备。材料，前面爆出的东西都强的一批，这个神风结晶应该也不会弱。去找一个装备锻造师看一下，说不定会有意外的惊喜。陆羽心中想到，将这件材料也收了起来。陆羽看向最后一件物品，封神咒，黄金技能，法师类技能书，消耗一半法力值进入封神状态，所以封系法术效果正 1,000%。吟唱时间负 90% 冷却负 90% 消耗负 90% 持续时间10秒，冷却时间72小时。马德，好心疼啊！陆羽哀嚎一声，不敢相信自己的眼睛。黄金技能，神风巨狼竟然爆出了一本黄金技能书，但他学不了这么高阶的技能。陆羽心在滴血，这么强的技能，要是完成一次蜕变，岂不是可以媲美钻石，甚至星耀？可惜他只是一个卑微的无职者。陆羽叹了一口气。还是找个机会卖掉吧，这么强的技能拿来卖，估计会被外面的人给抢疯吧。第十九章不要手贱。将神风巨狼掉落的五件物品收好后，陆羽没有着急离开，毕竟神风巨狼之前随手杀了十八个炮灰，虽然这些炮灰的实力不强，但身上还是有不少装备的。陆羽花了一点时间，便找到了四十六件装备。
，其中青铜装备十六件，黑铁装备三十件。又赚一笔，还好有傅莹莹给的空间戒指，不然这么多装备还真不好带。将这些装备全部塞进戒指里面后，陆羽满意的拍了拍手，准备离开这个鬼地方。离开疾风平原后，陆羽没有回到青阳镇，而是直接改道去了变异森林。毕竟他现在还差四万经验才能升到五级，还剩一天半的时间，得抓紧时间刷怪了。青阳镇附近就只有三个野区：疾风平原、变异森林和毒雾沼泽。变异森林的野怪等级最低，适合新手刷怪；疾风平原的野怪最多，成群结队，但被福莹莹给清空了。毒雾沼泽的野怪等级最高，青铜、白银级别的野怪都十分常见。按理说，陆羽去毒雾沼泽刷怪才是最佳选择，但毒雾沼泽顾名思义，不仅路难走，还容易中毒。最麻烦的是，毒伤是真伤，不消耗护甲值。他现在已经学满了十个技能，没法学习解毒技能。毒物沼泽他一时半会还去不得，所以只能回到变异森林这个地方慢慢刷怪了。陆羽穿梭在树木与草丛当中，寻找着猎物。不一会，便遇到了两头野猪 ，L V 九级的黑皮野猪。陆羽眼睛顿时亮了，一道剑刚射出，直取那野猪的脖颈。吃啦！两颗硕大的脑袋瞬间飞出，撞在了一棵树上，尘土飞扬。日志：月五级击杀 L V 九级野怪黑皮野猪。获得经验102点，日志：月五级击杀 LV 9级野怪黑皮野猪，获得经验112点，运气不错，刚开始就遇到了两只9级的野怪。陆羽嘴角一翘，笑盈盈的说道：“继续深入。”他的脸色顿时一怔，因为他竟然发现了一具尸体，而且严重腐化。陆羽皱眉，感觉有点不太对劲。查看了尸体的信息，张翔，状态：死亡，严重腐化，尸皱。死亡时间13小时前，等级23级，职业战士，白银职业者。这片区域怎么会有白银职业者过来，而且还惨死在这里？还有，状态之中的尸咒又是什么鬼？难道他是被咒死的？还是说这具尸体被尸咒了？若雨心中警惕，仔细查看四周，没有任何异样，除了死去的那个白银职业者，四周并没有发现什么特殊之处。若雨看了看那具尸体。总感觉有点不对劲，忽然走远。火与硕，陆羽低喝一声，呼呼呼！顿时，天空传来破空声，一团团烈焰从天而降，将地上的尸体吞噬。滋啦，滋滋，烈焰焚烧尸体，发出怪响，让人听着就觉得恐怖。果然有问题，烧了这么久，竟然还没有变成灰。陆羽心惊，更加谨慎，射出几道剑罡，给他打了个花刀。吃吃，剑罡斩在尸体身上，冒出一阵黑烟。发出嘶嘶声音，不一会便开始燃烧起来，滋滋，滋滋，火势越来越大，最终全部变成了灰烬。嗯，没了，就这。陆羽愕然，满脸疑惑。按理来说，这应该是一种极其邪门的邪物才对啊，怎么这么简单就化作了灰？不应该是尸体复生，化作 BOSS 与他不死不休，然后他费力斩杀，爆出装备，满载而归吗？这和剧本完全不同啊！就算尸体不复生，爆出装备，满载而归这个情节总该有吧？陆羽心头郁闷，摇了摇头，离开此地，继续往里面深入。一路上又有几波野怪前来送经验，被陆羽轻松拿下。一处未知之地，一人突然睁开眼睛，眼中闪烁着冷冽金光。果然有人手贱，正好拿你充当我的咒印。他语气森寒，浑身散发着阴戾气息。只见他手掌摊开，手腕处浮现淡淡的红色。赫然是一根诡异的符文手链，嗡嗡嗡，随着他的推动，手链微颤，似乎有某种诡秘能量在涌动。片刻之后，他猛然收回了手，脸色铁青。碰到高手了，他刚才催动手链，却无法追踪到任何痕迹。很明显，那位高手隐藏了自己的行踪。哼，不要让我带到你！他目露狠厉，赶紧起身，换了一处藏身之地。夜幕降临，这次陆羽没有回去。夜间正是野兽出来觅食的时候。他不愿浪费这个宝贵的练级机会。疾风平原一行，陆羽对自己的实力有了一个充分的认识。变异森林这种野区对他来说根本毫无威胁，更何况有着神影在，即便出现了危险，他也可以隐身遁走。刷，嘶嘶，幽静的树林之中，一条长约七八米、全身覆盖着鳞甲、通体呈暗红色的斑纹蛇，从一堆灌木丛中探出头颅。它冰冷猩红的蛇瞳注视着一个黑影，缓缓靠近。随后猛地吐出蛇心子，如同利剑般扑咬过去。叮，陆羽脚步微微移动，便避开了那致命一击。咻！下一刻，锋锐的剑罡划破空气
，将斑纹蛇一分为二，竖着的，鲜血喷涌，染红地面。日志：月九级击杀 LV 十三级精英野怪斑纹蛇，获得经验八百三十二点，八百点经验。陆羽目光炽热，他从白天忙活到深夜，也才收获两万点经验。再多来几只这样的青铜野怪，他的 LV 5就成了。果然，晚上才是解锁变异森林的正确方式。陆羽兴奋地舔了舔嘴唇，继续寻找这猎物。很快。陆羽便遇到了两只黑铁级别的野怪，一个是六族蜥蜴，另一个则是黑虎。两只黑铁级别的怪物，陆羽都没放在心上，一发剑刚轻松将其击毙，获得两百多经验。叮叮叮叮，日志提示响个不停。忙活了一晚上，陆羽的等级总算是来到了 LV 5属性蓝，姓名陆羽，年龄18职业无，等级 LV 5050000， 经验83金币。八十二万九千一百一十二，称号封神之户，属性力量五十加十五，体质五十，精神五十加十五，敏捷五十，血量值五百斜杠五百，法力值六五零六五零，天赋无尽升级，技能闪电链、探查术、全勇、披甲术、火雨术、解控光环、疾风步、狂暴咒、剑刚、神影，装备。猩红项链，幻灭之风，空间戒指，升级难啊！这么多经验，要是用来提升技能，估计实力可以提升好几个档次了。但用来提升自身等级，就感觉变化似乎也不大。既然已经达到了进入副本的要求，那接下来就先提升技能吧。花了一点时间，将神影提升到 LV 1 0神影 LV 1 0黄金技能，收敛自身气息，屏蔽他人感知，可消耗10点法力进入隐身状态，每维持一秒消耗5点法力值。也不打算刷怪了，打道回府，回去好好休息一番，准备好明天下副本。第二十章再去清风小店。回到青阳镇后，陆羽照常去了一趟集市，逛了一圈，最终还是来到了清风小店。咦，你小子这么快就来了？店老板见到陆羽后，有些意外的说道：“老板，你这里收大量装备吗？”陆羽笑问道：“装备自然收，有多少收多少。”行，老板，你给估个价吧。说着。陆羽将储物戒指之中的黑铁、青铜装备都倒了出来，一件件装备倾泻而出，顿时将这小小的店铺给堆满了。店内的空间显得极其拥挤起来。卧槽，这么多装备！看着眼前堆积如山的黑铁、青铜装备，店主惊呼起来。店内也有几人在喝茶，此刻听到动静后，也好奇的走过来查看情况。靠，这么多装备！我的乖乖，这该不会是洗劫了那个商会吧？几个路人甲。这辈子还是第一次看到这种场景，直接被震撼住了。去去去，喝你们的茶去，不要在这里碍事。看到这群人的出现，店老板没好气的摆手赶人，随即转头向陆羽笑呵呵说道：“小兄弟，你先把装备收起来，跟我进屋清点一下。”行。陆羽微微一笑，将所有装备都重新放入储物戒指之中，随后跟着老板走进了一间密室。两人坐定后，老板拿起桌上的茶壶和杯子，为陆羽倒上一杯热茶。小兄弟。冒昧问一句，你怎么会弄到这么多装备的？店老板端起茶盏抿了口，随后对陆羽问道：“也没啥不能说的，疾风平原区域 BOSS 不是现身了吗？正好捡了点漏。”陆羽笑了笑，随意解释道：“原来如此。”店老板闻言恍然大悟，随即又忍不住感叹道：“小兄弟，你运气不错呀！”嘿嘿，陆羽笑笑，没再继续说什么，只是安心品尝起店家的热茶。店老板见状也不再闲聊，开始整理陆羽的装备。没多久。店老板便列出了一份清单，小兄弟，这是你装备的清单，一共 2,891 万，我出 3,000 万把这些装备全收了。店老板递给陆羽一张纸，上面写清楚了每一件装备的报价。陆羽粗略的看了一下，店老板给的报价还是挺厚道的，便点了点头说：“可以， 3 0 0 0万全部卖给你了。”哈哈，爽快，那我现在就把钱转给你。店老板闻言，脸色一喜，直接将钱转了过去。很快，陆羽的账户上便多出了 3,000 万金币。老板，把你这里的强力技能都拿出来吧，我全买了。对了，只要黑铁级别的。收到钱后，陆羽当即说道：“三千万金币，这钱来的实在是太容易了。”陆羽现在只想要挥霍一把。店老板一听，顿时眉开眼笑，连忙应声道：“成，没问题。你稍等片刻，马上帮你准备。”说完，店老板立即跑回柜台，将里面的强力技能书全部拿了出来。诺，就这三本，上次已经和你介绍过了，我就不多说什么了。全部要吗？店老板问道。全部要。陆羽毫不迟疑地说道。飓风之怒，雷云斩。
冰霜之环这三本技能书都挺强的，陆羽遇到了，自然没有放过的到来。等晋升青铜之后，有了新的技能栏，就把这三个技能全部学习了。反正他现在钱多，可预见的未来之内，他也不会缺钱。花掉这些钱并没有消失，只是换了一种方式陪伴在他身边。对了，老板，你这里有解读的技能吗？陆羽突然想起什么，于是又向店老板问道：“解读的技能？你已经是这个月第72个想买解读技能的了？”店老板无奈地耸了耸肩，随后又向陆羽推销道：“如果你想去读物沼泽，我比较推荐你买解毒药剂，十万一剂，服用后一小时内不会中毒。当然，仅限读物沼泽。解毒药剂也行，先买十剂备用吧。”陆羽点了点头。青阳镇附近最危险也最肥沃的野区就是毒物沼泽了。想去毒物沼泽的职业者，基本上都想买一个解毒技能应急，需要的人数这么多，根本供不应求。这时候，解毒药剂就尤为关键了。毕竟，谁也保不准自己会在沼泽中遭遇毒虫猛兽或者中毒昏迷。还要什么？一并说了吧。店老板询问道。陆羽沉吟了一番，随后说道：“你们这有五等级装备吗？”五等级装备。店老板愣了一下，随后点了点头，说道：“这个倒是有，不过价格比普通装备要贵不少。你要几件？”听到有货，陆羽目光亮了亮，带我去看看吧。感觉合适，我就买了。行，那你跟我来。店老板站起身来，领着陆羽朝店铺深处走去。很快，两人走到另一侧房间，只见几排架子上摆放着各类颜色的装备，一眼扫过去，足有数百件之多。最后一排架子上的就是五等级装备。店老板指着最后一排架子说道：“这旁边也是有不少极品装备的，有兴趣可以看一下。”店老板始终不忘推销着他的商品。陆羽没有理会，直接走到最后一排架子旁，随意挑选起来：野猪皮甲，类别。胸甲，品质青铜，等级要求无，属性体质加25力量加15附带效果无，耐久100斜杠100确实是五等级装备。陆羽微微点头，看向老板问道：“老板，五等级装备怎么卖？黑铁装备比普通黑铁贵几万，你要是想要，我直接原价卖给你。青铜装备一件500万左右，价格上限波动100万。”店老板介绍道：“五等级装备。”卖这么贵，普通的白银装备也才五百万吧？陆羽惊讶道：“这玩意就不是卖给普通人的，最喜欢买五等级装备的，永远是那些世家子弟。你想一下，大家都是黑铁，穿着青铜，乃至白银级别装备的人，刷怪效率得有多高？这多出来的几倍价格，就是支付给刷怪效率了。”店老板淡淡说道。陆羽点了点头，表示认同店老板说法。老板，那白银装备呢？陆羽继续问道。白银，嗯。这个你暂时买不起，我也暂时买不到，就不要想了。店老板轻笑着摇了摇头：“小兄弟，装备还买吗？算了吧，太贵了不值当，还不如攒钱多买点技能。”陆羽想了想，摇了摇头。店老板有点奇怪，为什么这家伙买技能这么舍得花钱，买装备就考虑这么多呢？但他也没有深究，毕竟每个人都有着自己的秘密。陆羽这么做自然有他的考量，技能是他的立身之本，就算花再多的钱，他都觉得值。与之相比，五等级装备。就显得有些无关紧要了，毕竟他只是升级慢，有不少用不了高等级的装备。一件青铜装备最多也才加五十点属性，为此多花几百万完全不值得。况且他现在都五级了，用不了几天就可以穿青铜装备。第二十一章花里胡哨的装备。对了，老板，你知道哪里有打造装备、强化装备的地方吗？陆羽忽然问道。强化装备的地方，我倒是知道一处，距离这里不远，走过去半小时就到了。店老板想了想，答道。哦，是哪里？陆羽追问道。出门直走，西北角那条街。好嘞，谢了。客气什么？有空常来啊。店老板转身回到柜台内，继续喝起茶。忽然，店老板像是想起了什么，脸色变得严肃起来。那小子好像还没给钱。店老板赶紧起身，赶忙跑到柜台外面找寻陆羽的踪影，却发现早已不见了踪迹。咦，他的气息怎么也消失了？不可能啊！我踏马一个黄金商人。竟然找不到一个新手的器械，店老板懵逼了，一副活见鬼的样子。他从事这行十多年了，从来没碰到过今天这样诡异的情况。陆羽离开杂货店，便径直往店老板所说的西北角方向走去。这地方还真不好找。陆羽心中暗叹一声，找了半天，他终于抵达了店老板口中的那个地方——锻造坊。锻造坊是一座古典的四层建筑，看起来非常有韵味。墙壁上爬满了绿油油的藤蔓，一副生机盎然的景象。而在锻造坊门前，有一块石碑。上面写着“锻造房”三个大字，看到这块石碑
，陆羽眼睛顿时眯了起来。这三个大字虽然朴素，却透露出一股威压，仿佛一柄锋利的刀剑一般。好家伙，这块牌匾竟然还是一件黄金装备！陆羽忍不住感慨道。随后，他迈步走进锻造房。锻造房内部非常简单，除了中央有一个锻造台，其余空荡荡的，什么都没有。陆羽向深处走去。很快来到一扇雕刻着精致花纹的木门前，陆羽伸出手，轻轻叩响了木门。很快，屋内传出一个男人浑厚而低沉的声音：“请进。”“吱呀！”木门缓缓打开。“臭小子，你总算是来了。”陆羽刚入内，迎接他的就是一声怒吼。陆羽抬头望去，发现屋内坐着两人，其中一人正瞪大双眼，死死盯着自己。那人正是清风小店的店老板，在他身边则坐着一名四五十岁的男子。男子留着短须，面容坚毅，眼神锋锐凌厉，仿佛寒刀利刃般，让人望而生畏。咦，店老板，你这么来了？陆羽诧异的看着店老板，疑惑问道：“废话，你小子还没付钱？”店老板怒哼一声道。陆羽恍然大悟，他差点把这茬给忘记了。老板，你先别急，马上转给你。见钱到账后，店老板的脸色也缓和下来。老板，这位是？陆羽将目光投向旁边的男子，问道：“锻造房房主。”陈怡，店老板解释道。闻言，陆羽微微颔首道：“坊主你好，我叫陆羽。陆小友，你打算打造什么样的装备？”陈怡的态度和他的面容相左，反倒显得更加平易近人，令陆羽对他有了些许好印象。打造一把剑吧，陆羽沉吟一会，说道，随后将神风巨狼掉落的结晶拿了出来。陈怡接过结晶查看一番，眉头微挑：“好纯净的风系结晶啊，光用这个材料就足以打造一件极品白银装备了。”陈怡赞叹道：“等等，风系结晶，这该不会是疾风平原的区域 BOSS 掉落的吧？你杀掉了一个区域 BOSS。”一旁的店老板看着这个结晶，忽然想到了什么，有些震惊的看向陆羽：“不是我杀的。”陆羽摇了摇头：“不是你杀的，这块结晶难道是别人送你的？”店老板疑惑道：“差不多。”陆羽点了点头。店老板有些无语，但见陆羽啥也不说，也不再继续问下去。说实话，他内心里还是希望这 BOSS 真的是区域所杀。这样的话，他找不到陆羽的气息，这件事就没有那么难以接受了。见两人的讨论终止，陈怡继续问道：“不知道小友对装备有什么要求吗？最好是五等级要求的装备，其他的您随意发挥就行。”陆羽毫不犹豫地说道。陈怡停顿一会，似乎想到了什么，忽然说道：“对了，如果你还有区域 BOSS 的其他掉落物，可以一起拿出来，融入到你的剑中，说不定可以蜕变为黄金装备。”还有这种事情？陆羽闻言有些欣喜。赶紧将那两件极品白银装备拿了出来，他还正愁那几件极品白银装备无法使用了，没想到竟然可以融入剑中。好家伙 ，BOSS 的掉落物全部都在你那，还是不是你杀的 BOSS？ 看到这两件白银装备后，店老板直接认定是陆羽击杀了 BOSS， 不然为什么 BOSS 的掉落物会出现在他手上？陆羽也懒得否认了，毕竟从某种程度上来说 ，BOSS 确实是他杀的。陈坊主，锻造装备还需要什么吗？陆羽又看向陈怡问道：“那看你想要打造一把什么剑了。”陈怡笑呵呵地说道：“把问题推给了陆羽，这个问题确实把陆羽给问住了。他需要一把极强的剑，但强分为很多种，有的破甲强，有的属性强，有的剑招强。他不太可能兼顾全部方面，必然要舍弃一部分东西。”陆羽陷入了纠结当中。陆小友，如果你不知道该怎么选的话，可以把你目前的职业技能告诉我，我或许可以给你推荐一下。”陈怡见状，开口提议道。陈怡这话倒是瞬间点醒了陆羽，职业技能，他是什么职业？无职者，他擅长什么技能？他全部技能都擅长，剑刚只是其中的一个技能而已。陈坊主，我改变主意了。陆羽目光明亮的看着陈怡，兴奋说道：“陆小友，不妨说一下自己的想法。”见到陆羽突然之间改变了想法，陈怡有些好奇，不由询问道：“我想要一把可以变换为任何武器的装备，长剑、法杖、弓箭、巨斧。”可以变换任意形状，陆羽认真的说道。死！听完陆羽的话，陈怡和店老板同时倒吸一口冷气，被陆羽的想法给震惊了。陆羽，你考虑清楚了吗？你确定要打造这么一件花里胡哨的装备？店老板皱眉问道。他觉得陆羽脑子有点问题，这种装备除了装逼有点用之外，可以说毫无实用价值。陆羽笑着点了点头，考虑好了，这样的装备才是最合适我的。第二十二章上门送温暖。方主，不知道这样的装备可以打造吗？陆羽扭头看向陈怡，期待的问道。陈怡思索一会，答应道：“理论上确实是可以打造出这样一件装备的，不过需要消耗的材料很多。”陆羽闻言
，立即松了一口气。材料多点无所谓，只要可以打造出来就行。方主，具体需要哪些材料？陆羽继续问道。陈怡思索片刻，说道：“我想陆小友想要打造这样的一件装备，必然不希望这件装备徒有其形，而是可以根据武器的类型来调整装备的属性。”嗯，对的，方主可以做到吗？陆羽点点头，追问道：“理论上是可以的，我可以尝试帮你调整一番，但这件事比较复杂。”需要一段时间，陈怡沉吟一阵，郑重说道：“我先花几天时间设计一下图纸，这段时间你可以去准备一些材料。想要根据武器的类型来调整装备的属性，必定得加入各种装备的核心材料。这些东西都还算常见，我这都有不少，到时候一起算到锻造费里去就行。除此之外，还得准备几样稀有材料，一个是隔壁海城死亡之谷的特产灵魂之火，这是装备变形的关键，等级越高越好，实在不行就多拿几个凑凑数。”二个则是黑水玄铁矿石，这块矿石可以提炼出玄铁精华，这也是锻造黄金武器最基础也最珍贵的一个材料，至少需要一公斤，越多越好。黄金装备，陆羽有些惊讶，没想到方主竟然是直接奔着黄金级别的装备去的。当然了，你要的装备必定要吞噬大量稀有材料，只打造白银装备就太可惜了。陈怡感慨了句，随后补充道：“第三个则是陨星沙， 3 6粒就可以了。有了这玩意，你的装备就有了晋升钻石、星耀的机会。”花了这么大的力气打造这件装备，想必你也不希望装备就此止步黄金吧？最后一个就是黄金级别的青木粉， 5 0克就行。这东西可以降低装备的使用等级。我记得毒物沼泽深处有着一片人脸树林，如果你实在找不到的话，可以去那试一下，不过小心一点，那里有黄金级别的 BOSS。陈怡详细的给陆羽解释道。听着陈怡的讲解，陆羽眼睛微眯，陷入了沉默当中。打造这件装备竟然这么麻烦。灵魂之火和青木粉还好说，房主说了产地。想要获取应该不难，而且海城死亡之谷，陆羽迟早也要去一趟的。福音印给他的区域 BOSS 信息就在死亡之谷，正好把两件事一起办了。而黑水玄铁矿石和陨星沙就有点难找了，估计只能在临城的各大商会碰碰运气。但陆羽也没有抱太大的希望，毕竟陈方主身上一个锻造大师，这样的材料如果出现在市面上，他肯定会第一时间购买。连陈方主都没有，估计也是被世家垄断的一样物资。等等，陆羽忽然想到了什么。被世家垄断了，他好像认识一个世家的人，狄青青。明天就要和狄青青去一趟秘境，正好找他把事给办了。狄家是临城的四大家族之一，锻造黄金装备的物资应该不缺。想到这，陆羽松了一口气。随即他转念又想到一件更严峻的事情，那就是他的钱可能不够了。打造这样一件装备，造价绝对会比同级别的装备贵上几十倍，更不要说还要消耗大量的稀有材料。陈房主刚才列举出来的四种材料。只是房主他这里没有的，但不代表除了这四种材料，其他的材料就便宜。毕竟要打造的是黄金级别的装备，再加上陆羽的特殊需求，消耗的金币起码上亿，甚至更多，得去搞点钱才行。陆小友，怎么了？你还有问题吗？见陆羽久久没有吭声，陈怡疑惑道：“啊，没什么问题。房主还需要什么材料吗？”回过神来，陆羽笑了笑，继续问道。陈怡摇头笑了笑，说道：“目前没有了。”你先回去吧，我得好好想一下该怎么设计你这件装备。估计你把材料找齐，也差不多设计好了。好的，那就劳烦房主了。陆羽点点头，离开了锻造房。半路上，店老板忽然出现在陆羽的身边。陆羽，问你一件事。店老板搓了搓手，有些犹豫道：“什么事？”陆羽奇怪的看向店老板，问道：“你现在是什么境界？”店老板问道：“黑铁啊。”我是问你真正的境界。店老板脸色一黑。我就是黑铁啊！陆羽再次肯定的回答道。那我为什么感知不到你的信息？可能你比较菜了吧？店老板 ，M M P， 老子堂堂黄金巅峰的职业者，居然被人说菜！行了，你要是没事，就先回去吧。我还要忙着赚钱呢。陆羽懒得跟店老板废话，摆摆手，快速走远。店老板看着陆羽离开的背影，嘴角狠狠抽搐了几下，心里忍不住暗骂：这家伙简直嚣张的过分！下次见面，我一定要让你知道什么叫尊敬。陆羽住处，刚踏进房门，陆羽眉头微挑，看来今晚似乎不平静。你们是谁？陆羽淡淡的问道。啊，没想到你的感知倒挺敏锐的，竟然这么快就察觉到我们的存在。一个阴恻恻的声音从屋内传来，下一秒，屋内凭空出现五道人影，这三人都穿着黑衣，浑身散发出浓郁的杀伐之气。小子，得罪了我们血牙兵团的人，只有死路一条。一名男子冷漠说道。哦。原来你们就是血牙兵团啊！来的真巧。陆羽笑了，没想着那三个家伙还挺有本事啊。
还真把血牙兵团的人找了过来，就是人有点少，只来了五个，到时候自己还得再跑一趟了。三名黑衣人顿时皱起眉头，这小子未免有点猖狂，看来你还不是很清楚自己的处境啊。另外一个人语带讥讽，戏谑道：“是吗？我确实不太清楚，你们团长来了吗？”陆羽耸耸肩，无所谓道：“团长岂是你想见就能见的？受死吧！”五人对视一眼，旋即齐齐动手攻击陆羽。五位白银级别的强者，这阵容已经足以横行整个青阳镇。可惜他们遇到了陆羽，轰，咔嚓，电光闪烁，噼啪作响。陆羽抬手一挥，雷霆瞬间将五人笼罩在内。噼里啪啦，一阵惨叫后，五人瘫软在了地上，身体冒烟，焦臭味弥漫开来。看那模样，也有三分熟了。真菜。陆羽将一人踢醒，继续问道：“你们团长在哪？你你要干嘛？”被踢醒的人满脸惊恐，颤抖地看着陆羽，上门送温暖。陆羽咧嘴一笑。第二十三章，一个一到手。陆羽走后，五人皆松了一口气。死道友不死贫道，团长出什么事情和他们有什么关系？大不了换一个地方混日子。对了，陆羽的声音如同恶魔低语般在五人耳畔响起，吓得他们心脏都落了半拍。差点忘了一件事，你们五个把身上的装备和钱都拿出吧。闻言，五人皆松了一口气。原来只是要钱，他们还以为陆羽是来索命的呢。当即，五人乖乖的将自己所有东西掏了出来，账户里的金币也全部转给了陆羽。就这点东西，你们五个白银竟然凑不出一件白银装备。见到五人掏出来的物品，陆羽眉头皱了起来。听到陆羽的话，五人揭露出尴尬的神色：“大哥，白银装备太贵了，都能买四五件青铜装备了，不值当。”其中一人连忙解释道：“生怕晚了一步就被收拾了。”陆羽摆了摆手：“行了，我今天心情好。”赶紧滚蛋，别让我看见你们！五人哪敢停留，当即屁滚尿流的跑路，唯恐陆羽改变主意。血牙兵团，陆羽悄无声息的出现在血牙兵团驻地附近。血牙兵团总共拥有一百多号成员，虽然大多数都是黑铁级别的职业者，但平均下来，一人五十万应该不难。想着，陆羽径直朝兵团里走去。喂，站住！你是谁？干嘛的？陆羽刚靠近。几名巡逻士兵便拦在了他的跟前，厉喝道：“难道看不出来我是找事的吗？”陆羽扫视一眼面前的几人，笑着说道。闻言，几人脸色顿时阴沉了下来。他们可没少受那些白领军官的窝囊气，早已憋屈不已。现在居然又来一个送死的，真是活腻歪了。几人交换了一个眼神之后，纷纷拿出武器朝陆羽冲了过去。“嘿，小子，你挺狂啊！”一名高壮男子狞笑着挥动战斧，砍向陆羽。一名高壮男子狞笑着挥动战斧砍向陆羽，然而，啪！陆羽闪电化鞭猛地抽在了那三人的胸膛上，扑通，扑通，扑通！刹那间，三道闷哼声传出，那三人如同断线风筝般倒飞出去，砸落在地上。诺，给你们一个机会，赶紧摇人！陆羽拍了拍双手，淡定地朝血牙兵团驻地走去。血牙兵团某办公室内，报告团长，有人闹事，我们遇到了硬茬一个年轻男子慌张闯进门内，急声汇报道：“嗯，怎么回事？”坐在椅子上的中年男子皱起了眉头：“还是我来帮他说吧。”中年男子正准备问清楚怎么回事，陆羽突然推门而入，径直走进房内。见状，中年男子的脸色瞬间冷了下来。“团长，就是他来闹事。”先前的那名男子指着陆羽说道。然而，滋，一道电光闪过，那人瞬间应声倒地。我不太喜欢，别拿手指着我。”陆羽放下手后说道，“这位朋友，我们之间是不是存在什么误解？”中年男子强压怒火，沉声问道，“没有，我就是特地来找你们麻烦的。还有，不用等了，现在整个兵团就剩你一个人了。”陆羽耸了耸肩，嘴角微扬，玩味的看着中年男子，“你说什么？”陈浩的表情僵住了，脸上浮现一抹惊骇与震撼。兵团驻地的防卫力量，他很清楚。就算是他想要攻破，都需要花费一番功夫。结果，这家伙竟然悄无声息地杀到他这里了。这家伙实力深不可测，绝非普通职业者，刺激不是对手。但对方竟然没有动手，就说明还有回旋的余地。你想要什么？陈浩深吸了一口气，警惕地盯着陆羽。呵呵，聪明人。陆羽打了个响指，饶有兴趣地看着对方。我也不是不讲道理的人。你们血牙兵团派出五个白银来杀我，这件事你打算怎么办？五个白银，陈浩深吸了一口气，想要将招惹陆羽的那几个人一巴掌拍死。阁下，这件事是我们有错在先，
，你打算要什么样的补偿？陆羽满意的点点头，很好，我最喜欢讲道理的人了。血牙团一共132人，一人50万，你给我 6,600 万，这事就接过了。什么？你疯了？陈浩瞪大了眼睛，愤怒吼道：“血牙兵团一年的利润才 5,000 万左右，对方一张口就想要 6,600 万，简直贪婪至极。”陆羽却并未理会他的反应，自顾自的继续说道：“你刚才态度不行。”加一千万，做梦！陈浩冷喝一声，数道凌厉的劲风袭向陆羽，砰，砰，砰！只听见几道报名声响起，七道身影瞬间倒飞出去。哟，这么快就恢复了？陆羽戏谑的看着倒在地上的众人，啧啧称奇道。陈浩此刻已经从地上爬了起来，眼中满是忌惮。仅仅一招就击败了他们七位白银，眼前这人实力远比他强得多。我和张家少爷认识，五千万交个朋友如何？思虑再三后，陈浩咬牙道：“陆羽闻言，嘴角微扬，淡淡道：‘抱歉，我和张扬有仇。你这么一说，我就得加钱了，一亿，一个字都不能少。’你非得弄个鱼死网破吗？”陈浩的拳头握得咔嚓作响，脸色难看至极。再逼逼一句话，立马杀你！陆羽瞥了对方一眼，一道剑芒骤然掠出，抵在陈浩颈脖之上。感受到陆羽那毫不掩饰的杀意，令陈浩瞳孔一缩，脸色巨变，身体僵在原地。他完全没料到，对方竟然丝毫不惧张家，连带着他也不放在眼里。好，一个亿立马给你，权衡利弊，陈浩最终选择妥协，主打一个从心。六千万能解决的事情，非得花一个亿。陆羽看着到账的金币，忍不住吐槽了一句：“阁下要的东西已经到账了，可以把这件给撤了吧？”陈浩见陆羽迟迟没有动静，忍不住问道：“不着急，钱的事情谈完了，我们再来谈谈装备的事情吧。”陆羽慢悠悠说道。阁下未免太……陈浩还未说完，忽然感觉到脖梗一凉，那道剑刚陷入了皮肉之中，鲜红的鲜血缓缓渗透了出来。陆羽微微一笑，说话不要这么大声，你要是不服气的话，大可以叫人，咱俩单挑一波，输了我转身就走。陈浩，尼玛，这是赤裸裸的威胁啊！陈浩咽了咽喉咙，脸色凝重的说道：“阁下打算怎么谈？”第二十四章，扫地出门。装备是一个职业者的立身之本，这个我是知道的。要是把你们的装备都拿过来，估计你们血牙兵团明天就得出名。所以呢，我给你两个选择：要么将血牙兵团的全部装备给我，要么你多拉几个兵团过来，把那些兵团的装备给我。说着，陆羽目露金光的看向陈浩。闻言，陈浩脸庞不禁狠狠抽搐了一下。这哪是谈判，分明是勒索，逼他同流合污。可以，不过你得把那些兵团身上的装备、物资都扒干净。许久之后，陈浩沉声说道：“卧槽！”你小子下手比我还狠啊！陆羽闻言顿时乐了。陈浩，行，成交。陆羽爽朗一笑，随即收起了剑，朝着外面走去。陈浩暗松了一口气，总算把这瘟神送走了。见陆羽走远，陈岩立马上前问道：“哥，我们要不要联系其他兵团？”“不必，会有人对付他的。”陈浩摆了摆手，眼中闪烁寒光。“谁？”陈岩有些疑惑问道。“张家，这家伙不是说和张少有仇吗？”我们直接去找张少，联手做个局，把他干掉。陈浩眯了眯眼睛，嘴角泛起了一抹冰冷的弧度。走，去哪？张家，临城，一处宅院。陈浩、陈岩二人出现在庭院中。这个宅院颇为宽敞，布置的古香古色的，充斥着一股文雅之气。院落中央种植着一棵梧桐树，枝繁叶茂的树冠遮蔽了月光，使得整座庭院显得异常幽静安详。说吧，你们几人找我有什么事？此时正厅内，一个年轻俊俏的青年端坐在主位上，语气平淡地问道：“张少。”陈浩冲着那年轻青年拱了拱手，道：“今天血牙兵团来了一个不速之客，重伤我等，抢走了一亿金币，还望张少做主。”张扬闻言眉毛一皱，淡漠地扫视陈浩一眼，说道：“哦，大晚上过来就为了这破事。”陈浩、陈岩二人皆低下头去，不敢言语。哼，你们招惹了强敌，难道还想我给你们擦屁股？张扬轻哼一声。眼中闪过一缕鄙夷，说道：“赶紧滚蛋，否则别怪我翻脸。”张少误会了，如果只是这样，我们绝对不敢麻烦你。那人闯入兵团，大放厥词，我们搬出少爷您的名号也丝毫不管用。他还扬言与张少有仇，原本只抢六千万的，现在打算抢一亿了。陈浩急忙开口解释。张扬听了陈浩的话，眉头微微蹙起，道：“他还说了什么？呃，他还说让张少您准备好棺材。”陈岩继续补充：“哈哈。”让我准备棺材，真是够嚣张的。张扬仰头大笑起来，脸庞上浮现出浓烈的嘲讽
，笑罢又摇头叹息道：“真没看出来，你们两人编故事的能力还真不错呀。要不你俩转职小说家得了。”张少冤枉啊！我们绝无半点虚假。陈浩苦着脸道：“我他妈和谁有仇我自己不清楚，还用你和我说？”张扬怒喝一声，一个茶盏直接朝陈浩砸去，拖出去，打断五只。张扬冷冷吩咐道：“是，少爷。”不，张少饶命，饶命啊！陈浩惊呼一声，想逃离此地，却被四周涌进来的几名人拦住了退路。砰！陈浩被踹倒在了地上，随后他便感受到了几根钢筋铁棍插入了自己的腿骨。死！钻心般的疼痛传来，让陈浩倒吸了一口凉气，双眸通红的看着张扬。张扬站起身，居高临下的俯瞰着他，说道：“记住，我不是每次都有这么好的脾气的。如果你再敢耍滑头骗我，我保证你身上的每一根骨头都会被我敲断，然后扔到山沟沟喂野怪。”说罢。便转身离开，回到房间，扑通，扑通。陈浩、陈岩两人被扔到了地上，四肢软绵绵的垂挂着，两人痛苦的躺在地上，脸色苍白无血，眼神阴翳至极。我怀里还有恢复药剂，你过来拿一下。”陈浩咬牙说道。陈岩犹豫了一下，蠕动着爬到了陈浩身旁，用嘴叼出了恢复药剂，仰头咬碎。待药水灌入口中后，体内的剧痛才逐渐消失。接着又拿出一瓶药剂。灌入陈浩口中，良久过后，陈岩问道：“哥，我们接下来去哪？”“先回血压兵团。”陈浩从地上爬了起来，拍了拍身上的泥土。“那还要不要联系其他兵团？”陈岩追问了一句。“当然要联系，总不能再把那人也得罪了吧？”陈浩说完这话，带着陈岩离开了张府。血压兵团，大哥，我们要怎么和其他兵团的人说啊？无缘无故的那些兵团也不会出手啊！”陈岩愁眉苦脸的对着一个陈浩说道。你去陆家前装袋一金币，拿着这钱去找其他兵团，告诉他们一个兵团一千万定金，事成之后再给他们一亿。不信他们不来。”陈浩沉吟片刻，说道：“一千万定金，事成之后再给一亿，这大哥我们给得起吗？”听了陈浩的话，陈岩瞪圆了眼睛。等他们的装备都给那个瘟神洗劫之后，我们也用不着给了。”陈浩笑呵呵的说道。闻言，陈岩恍然大悟，道：“大哥英明啊，只有这样。”说不定我们还能将那些兵团给吞并呢。但过了一会，陈岩又继续问道：“但是大哥，那些兵团，他们相信我们画的大饼吗？他们清楚我们兵团的实力，十亿金币就算是把我们全卖了也买不起啊！总有人会信的，毕竟我们身上站在的是张家。”说到张家之时，陈浩的眼眸中露出了浓浓的恨意。张家这次下手可真狠啊！他买的白银级别的恢复药剂都没有办法恢复那处的伤势，恐怕没有张家出手。他这辈子都是阉人。陈岩闻言也不再言语。对了，优先找那些有背景的兵团，最后是背后有四大家族的那种。陈浩似乎想到了什么，突然补充了一句：“狂龙兵团。”所以，你们打算出这一千万，让我们狂龙兵团对付一个白银巅峰的职业者？说实话，这点钱不够。”杨勇冷笑道：“当然不止，只要你们狂龙兵团出手，事成之后，不不，不管事情能不能成，之后我们再给一亿金币。”陈岩急忙摆手，说出了他准备好的条件。一亿，此话当真？杨勇的瞳孔猛然收缩，目光死死地盯着陈岩。陈岩重重点了点头，道：“我陈岩绝不食言。”好，老夫答应了，时间你们来定。”杨勇斩钉截铁地说道。陈岩见状，欣喜若狂，道：“多谢杨团长，多谢杨团长。”与杨勇商议妥当后，陈岩便走出了狂龙兵团的基地，直接去到了血狼兵团。待陈岩走后，杨强从幕后走了出来。大哥，一亿金币，血牙他们还拿得出来吗？哼，我们背后是陆家，拿不出来也得拿。杨勇眯着眼睛冷哼道：“血狼兵团，一亿金币，这倒是可以。”血狼兵团的首领王鹏摸着自己的胡须，沉思了一阵，旋即点了点头，同意了陈岩的提议。第二十五章幻境。第二天，一片荒漠之中，狄青青一大早便找了过来。带着陆羽去到了秘境所在之地，这地方可真偏啊！看到眼前的景象后，陆羽忍不住吐槽了一句：“这是一个荒芜到极致的地方，连棵草都见不到。”狄青青说道：“这里确实有点偏僻，但很快就会变得热闹非凡了。”陆羽好奇地问道：“为何？”狄青青笑盈盈地指了指远处的天际，道：“因为他，秘境。”陆羽顺着他手指的方向望去，只见远处有着一块圆形石碑漂浮着，散发着耀眼的蓝光。对。这是一个永久秘境，只要公布出去，必然会吸引不少人过来。时间一久，说不定又会有一个小县城诞生
。狄青青缓缓说道：“原来如此。”陆羽恍然大悟的点了点头，随即便跟着狄青青朝着圆形石碑走去。片刻之后，狄青青和陆羽来到了圆形石碑前。狄青青取出一块玉牌，贴在了石碑之上。嗡，玉牌一碰触到圆形石碑，石碑猛然震颤了起来。随后一阵刺耳的尖啸响彻云霄，仿佛是某种信号。片刻过后，轰隆隆！只见那块巨型圆形石碑忽地裂开一条缝隙，绽放出一阵柔和的蓝光。紧接着，一个幽蓝的洞口出现在了两人的视线内。日志：发现 LV 石黑铁级副本秘境迷幻谷，难度噩梦，限定职业者等级五至十级，进入人数二杠六人。秘境开启了，咱们走。狄青青拉起陆羽的胳膊，朝着幽蓝的洞口走了进去。一道白光闪过。当两人再次睁开双眼时，已经来到了另外一处地狱。这处地狱比起外面的环境，简直是好上太多太多。鸟语花香，绿树成荫，就连空气都格外清新。不远处的一处，还有着一处湖泊，呈蔚蓝色，波光粼粼，泛着点点金光，宛若宝石一般，看着非常美丽。这秘境的环境也太好了吧？狄青青赞叹道：“感觉不太对劲啊。”相较于狄青青的兴奋，陆羽却显得有些沉默。“怎么了？”狄青青疑惑地问道。陆羽目光谨慎地扫了一圈，发现附近除了他们二人以外，并未发现任何活物，而且在周围还弥漫着一层朦胧的灰色雾气，将周遭的环境全部遮掩住了，看不清远处的场景。我感觉这处秘境应该是假的。陆羽沉吟了一会，缓缓地说道：“假的？你是说这里是幻境？”闻言，狄青青也快速反应过来。陆羽点了点头，道：“嗯，四周除了我们之外，没有一个活物，这十分不正常。”话音刚落，原本晴朗的天空突然乌云密布，狂风呼啸，雷声滚滚，大雨倾盆而至。轰隆！伴随着惊天巨响，数十道粗壮无匹的紫红色电芒如同长龙一样，朝着二人所在的位置劈斩下来。糟糕！见此情形，陆羽神色微变，身形迅速后退。走！陆羽心念急转，拉着狄青青飞快向前逃去。轰隆隆！电芒越来越多，几乎要淹没整片森林。与此同时，猛兽从丛林中冲了出来，一只接着一只，数之不尽，杀之不绝。他们张牙舞爪的扑咬而来，仿佛饥饿许久的野兽，充满嗜血与暴力。没有经验，全是幻觉，但造成的伤害确实实打实的。陆羽脸色凝重，他知道自己和狄青青陷入了某种强制性的幻境中，但是这幻境实在是太逼真了，令他根本无法分辨出真伪，甚至都找不到破解之法，这让他心中很是烦躁。好，一头体型巨大、浑身覆盖着厚实鳞甲的巨虎张口咆哮，喷吐出炙热火焰，炽烈的温度使得虚空都为之扭曲。那火焰铺天盖地，笼罩了方圆百米区域，朝着陆羽和狄青青席卷而来。陆羽眉毛微皱，挥手间打出一道灵力剑罡，吃了。剑罡刺穿了巨虎坚硬的鳞甲，带起了一团猩红鲜血，夺走了巨虎的性命。但紧接着，又有更加凶悍的野兽朝着二人攻击而来。不行。必须想办法脱离这片幻境。陆羽暗忖一句，目光扫视四周，但这片幻境的范围实在太逼真了，想要找到破绽，谈何容易？陆羽倒是想到了一个方法，灌下狂暴药剂，全属性加一千，那时候一个黑铁级别的幻境自然不攻自破。但大材小用，纯属浪费。陆羽可舍不得用狂暴药剂这么奢侈的东西。正想着，陆羽忽然感知到一股恶意。陆羽眼睛微亮，嘴角露出一抹笑意。总算是露出狐狸尾巴了。陆羽悄然靠近一处阴影，数把利剑悄然出鞘，嗖，嗖，嗖，寒光乍现，三柄利刃携带着冰冷锋锐的气息，瞬间朝着那处阴影射去。噗嗤，三道闷响声传出，负三万六千一百一十，负三万六千，负三万六千二百。旋即，阴影被洞穿，化作一具尸体，软绵绵的摔倒在地。漫天的野兽也随之消失，四周重新变成了一片山谷。终于死了！见状，陆羽松了口气。日志：月五级击杀 LV 十变异野怪迷幻兽，获得经验 5,080 点。卧槽！一个黑铁级别的野怪竟然爆出了 5,000 点经验。陆羽瞪大了眼睛。要知道，这才是黑铁级别的副本啊！一个小小的变异野怪，竟然能够爆出 5,000 经验，这尼玛太逆天了！这种经验的提升效率，完全颠覆了陆羽的认知。怪不得大家都渴望去秘境刷怪，在秘境之中随便刷一会儿，经验条就会疯狂飙涨，简直爽歪歪。在外面的野区，想要获得五千的经验，不知道得浪费多少时间。很正常，噩梦级别的副本获取的经验是外界的十倍。狄青青缓过神后解释道。
，十倍！陆羽眼中金芒闪烁，惊讶万分。对，不过噩梦级的副本的难度也远超外界，稍有不慎就会身陨。说着，狄青青脸上露出担忧之色。这次的副本比他想象之中还有麻烦，刚进副本就遭遇了如此恐怖的幻境，接下来的路恐怕不太好走。陆羽，我身上有保密的道具，继续待在这里不会遭遇太大风险。你，你身上有保密的道具？那太好了，狄青青话还未说完，便被陆羽直接打断了。紧接着，另一个陆羽悄然出现。嗯，这是。见到眼前的两个陆羽，狄青青顿时愣住了。分身。左边的陆羽解释完后，便又消失了。哎，这又是怎么回事？狄青青彻底懵逼了。他明明记得右边的是分身，为什么左边的陆羽消失了？分身的实力有限，只是个幌子罢了，干不了什么事情。你自己小心一点。陆羽的声音忽然在狄青青耳边响起，狄青青转头看去，却又什么都看不到。好神奇的技能！狄青青暗暗称奇。陆羽本体躲在暗处，观察着四周的情况。噩梦级别的秘境确实非同凡响，刚进来就差点翻车。要不是最后的野怪流露出恶意，被陆羽察觉，他们现在估计还在被野怪耍得团团转。但不能每次都指望野怪露出尾巴，陆羽也不喜欢将主动权交在野怪手上，所以陆羽打算先藏在暗处。待野怪以为困住两人时，再伺机偷袭。幻灭之风和神影这个技能意外的适配，除非实力远超他，不然根本就无法发现陆羽的真身。而且，幻灭之风这次随机到的技能还算不错。火与术虽然比不上闪电链和剑罡，但也比其他的辅助技能要好上太多了。至少让他的分身有了攻击手段，刷怪的时候不需要他隐藏在暗处本体出手。走吧，去刷怪。好，第二十六章迷幻巨兽。陆羽和狄青青继续向前探索，一路上他们又碰到了不少野怪，实力普遍偏弱，没有迷幻兽的干扰，对付起来轻轻松松。日志：月五级击杀 LV 十野怪井兔，获得经验一千点。日志：月三级击杀 LV 八野怪井兔，获得经验八百点。一番厮杀下来，两人均是收获了大量经验。陆羽更是直接连升三级，而狄青青早已经达到 LV 十级，只能将大量的经验存储起来，一路前行。四周的环境再次出现变化，原本郁郁葱葱的树木、花草，统统变成了漆黑的石头，脚下更是踩着一层腐烂的白骨，散发阵阵腐朽的臭味。又是幻境！狄青青忽然大声提醒道。不过陆羽不需要他的提醒，也发现了幻境，毕竟他共享着分身的感知。此时，他的脑海之中浮现出了两幅图像，一幅是正常的山谷环境，一幅是充满诡异画面的白骨幻境，两者泾渭分明。陆羽瞬间兴奋起来。看来他的方法确实有效。陆羽没有浪费时间，迅速勘探着四周的情况，寻找着迷幻兽的踪迹。迷幻兽，品级变异野怪，当前状态幻境施法，无法移动。等级 LV 十，血量 37,299 攻击 122， 魔抗 1,099 物抗 1,000 技能迷幻之谋，幻兽之魂，幻域迷阵。找到了，陆羽眼中金芒闪烁，迅速冲了上去。他的速度极快，眨眼间就抵达了迷幻兽的身旁。负六万一千二百，一剑了结了他的性命。日志：月二级击杀 LV 十变异野怪迷幻兽，获得经验四千八百一十点。迷幻兽一死，整个幻境瞬间崩塌，四周的环境迅速恢复正常，一切都回归了原样。呼，狄青青长吐了一口浊气，脸上露出庆幸的神色。这个秘境真是凶险无比，稍不留神就可能陷入绝境，甚至丧命。还好这次带了陆羽过来。不然，他自己必然无法通过这个秘境。咦，这次竟然爆装备了！陆羽看着迷幻兽掉落的东西，顿时笑了起来。幻兽手链，类别手链，品质青铜，等级要求无，属性精神加武林，附带效果置换，被动技能，攻击他人时有 1% 的概率使他人竟然幻想之中，仅对精神力低于自己的生灵有效。耐久1 0斜当100好东西。直接加50点法力值，陆羽眼前一亮，对着狄青青说道：“这个手链我要了，下个装备给你。”“不用了，我不缺装备，我用弓箭就行了。”狄青青摇了摇头，拒绝道：“他身上的装备多得不得了，一个黑铁副本爆出来的装备很难让他心动。如果陆羽喜欢的话，这个秘境的装备全部给他都可以。他的目标只有两个：经验以及通关秘境。”一番休整后，两人继续前行。日志：月二级击杀 LV 十精英野怪巨蟒蛇王。获得经验两千点，日志月二级击杀 LV 十精英野怪毒蜘蛛皇，获得经验两千一百点，日志
。月二级击杀 LV 石精英也巨蜥兽，获得经验 2,320 点。随着两人的不断，秘境之中的野怪也越来越强，普通野怪的踪迹几乎销声匿迹，四周随处可见各种精英野怪。海量的经验再次让陆羽升了一级。LV 9再升两级就可以达到到达青铜。到了青铜之后，就有新的技能栏了。陆羽摩擦着双手，期待不已。再多十个技能，到时候他的实力绝对会得到飞跃式增长。好、哦！突兀的一声愤怒的咆哮传来，一股恐怖的威势扑面而来。BOSS 终于出现了吗？陆羽眼睛微眯，那里一头庞然大物正在疯狂地朝着他和狄青青跑来。死了！一道粗壮的雷光划破天际，劈在了狄青青两人身上。陆羽分身血量瞬间清空，狄青青什么装备重多，倒是没有什么大碍。你他妈劈我分身！陆羽以其人之道治其人之身。轰隆，一道雷霆在巨兽身上炸裂，一连串的伤害数字冒出。可惜丝毫没有阻挡那头庞然大物的步伐，他依旧疯狂的跑来。陆羽皱眉：“马德，怎么这些 BOSS 都不受控的呀？”迷幻巨兽，品级紫色 BOSS， 当前状态，秘境加持。幻术之海，所有幻术类技能 50% 冷却负 50% 消耗负 50% 等级 LV 1 0血量3 2二万九千九百，攻击幺二二，物抗 1,312 魔抗 6,582 技能迷幻之谋、幻域迷阵、幻域之音、幻兽之身、幻域领域、迷失之刃等。我靠， 6 5 0 0的魔抗，比神风巨狼还要多。陆羽倒吸一口冷气。他想到过 BOSS 的防御肯定很高，但却没想到这么夸张。要知道，神风巨狼可是二十级的区域 BOSS， 还好这个 BOSS 的其他属性比较低，不然还真不好打。三十万的血量也就几件的事情。陆羽暗暗说道，他有自信，凭借着剑刚就可以完虐眼前这头 BOSS。小心了 ，BOSS 来了！狄青青俏脸凝重，握紧了手中的弓箭。好，死了！伴随着震耳欲聋的咆哮声，迷幻巨兽猛然跳起。巨大的爪子狠狠挥舞下来，斩！陆羽冷喝一声，身体一侧，手中的长剑顺势斜刺过去，一剑斩在迷幻巨兽的腹部，溅射出大片火星，负七万一千二百。迷幻巨兽的腹部瞬间皮开肉绽，鲜血淋漓。一记平砍造成的伤害令狄青青眼眸一颤，怎么伤害又比之前高了？而且足足高了一万点伤害，这也太不合理了吧！好，剧痛激发出迷幻巨兽的凶性。他仰天一声咆哮，再次扑向两人，刷刷刷，几剑刺出，又是七万伤害飘起，迷幻巨兽血量瞬间清空。日志，越一级击杀 LV 十级紫色 BOSS 分身，获得经验一千点。第二十七章，这 BOSS 分身真香。看着日志上的信息，陆羽没有丝毫惊讶，幻境 BOSS 想要打死可没有那么容易，特别是已经深陷幻境之后。不过击杀 BOSS 分身可以获得经验，这倒是出乎陆羽所料，一道分身一千点经验。也是一份不错的收入。好，迷幻巨兽的身影再次出现。他刚一出现，便张开狰狞的大嘴，喷出大团的绿色雾气。浓郁到极点的绿色雾气瞬间充斥整个山洞，让两人视线模糊，什么也看不清楚。该死的！感觉到眼前一片漆黑，陆羽不由咒骂：“中毒了！”这一刻，陆羽的脑袋昏沉了起来，眼前浮现出重重的黑影，仿佛置身梦境之中。幻境加毒物，这 BOSS 的手段还真多。陆羽赶紧掏出从店老板那里买来的解毒药剂，砰！开瓶的声音响起，解毒药剂化作一抹流光，融进他的体内。霎时间，中毒效果清除。日志，获得初级毒素免疫，持续时间一小时。陆羽松了口气，这才抬头望去 ，BOSS 依旧在不停的喷吐着毒物。陆羽眉头微皱，凝聚数道剑罡，狠狠劈出。咻！凌厉的剑芒划过虚空，瞬间落在了 BOSS 的脖颈。噗嗤！一颗硕大狰狞的头颅冲天起，滚烫的热血洒落一地。叮咚，日志，月一级击杀 LV 十级紫色 BOSS 分身，获得经验一千点。我倒要看看你有多少个分身。咻咻咻咻，密集的剑光闪烁，短短几秒钟，陆羽便凝聚出十二道剑罡，随时等待着给予 BOSS 分身致命一击。刷，又是一道分身出现。噗嗤，剑罡划过，迷幻巨兽的喉咙处瞬间飙起大片鲜血。日志，月一级击杀 LV 十级紫色 BOSS 分身，获得经验一千点。日志的提示声此起彼伏，光是斩杀 BOSS 分身所收获的经验都有了三万。陆羽现在的心态发生了一些转变，原本想要杀光分身将 BOSS 逼出来，但此刻却有点希望 BOSS 分身源源不绝。
，毕竟一顿饱和顿顿饱陆羽还是分得清的。咻，咻，咻！剑光呼啸纵横，迷幻巨兽一个又一个的被干掉。在无数迷幻巨兽的帮助下，陆羽终于达到了 LV 十。日志，恭喜您升至十级。日志。检测到宿主等级到达 LV 时，即将开启转职任务。日志，检测到未知错误，转职任务开启失败。日志，转职任务完成，请尽快提升至 LV 1 1成为真正的青铜职业者。看着突然刷新出来的日志，让陆羽哭笑不得。没想到无职者连转职任务都没有，不过也正常，无职者连职业都没有，怎么可能有转职任务？没有转职任务就没有了卡职业的困扰。要知道。每年不知道有多少人因为完成不了转职任务而止步黑铁级别，也有不少天赋异禀、觉醒了隐藏职业的天才，因为转职任务过于困难而终生无法寸进。就连朱雀城的福莹莹，那个随手掏出一件储物戒指的富婆小姐姐，都差点卡在二转任务上。要不是陆羽在一旁帮忙，这个二转任务不知道得卡多少年。没有转职任务，从某种意义上来说是一件好事情，但对陆羽来说并不算一件好事，因为开了挂的他。从来没有想过自己会被卡等级的可能。什么？任务太难了。系统，加点莽过去。没有了转职任务，他反倒是少了一个变强的途径。因为一旦完成转职，职业者的属性都会发生一次蜕变。排除各种职业加持，黑铁级别的职业者升一级只涨十点全属性，青铜升一级会增长五十点属性。而一旦完成了转职任务，所有等级所获得的属性均会按照青铜级别俩计算。也就是说，转职完成的那一刻。全属性会直接多出四百点。除此之外，职业也会发生一些蜕变，例如普通的法师蜕变为火焰法师、雷电法师，更加金砖，也更加强大。可以说，每完成一次转职，都是一次蜕变。这种蜕变越到后期便越恐怖。算了，不想了。对我来说，技能蜕变一次所带来的变化也不比转职也差。摇摇头，陆羽放弃思考，继续专注的斩杀眼前的敌人。日志，击杀 LV 十级紫色 BOSS 分身。获得经验一千点，好，刷，日志不断的刷新 ，BOSS 分身出现的速度也逐渐变慢，似乎已经被陆羽给杀怕了。不知不觉间，这片山谷天已经黑下来了。身处幻境之中，陆羽也不知道在这片山谷里待了多久。在这片狭窄的区域内，陆羽已经斩杀了五十多头 BOSS 分身。虽然 BOSS 分身的实力不断提升，但最终还是抵挡不住陆羽狂风骤雨般的攻势。这场战斗，他赢得非常轻松。陆羽。你找到 BOSS 的真身了吗？陆羽耳边忽然传来了狄青青的询问声。怎么了？听到狄青青的话，陆羽问道。他早就发现了 BOSS 的真身，毕竟杀了这么分身 ，BOSS 对他产生的恶意，隔着几百米他都能感知到。要不是他现在还有点剩余价值，陆羽早就把他给斩了。我怀疑 BOSS 在拖延时间，周围被杀的 BOSS 分身都还没消失，总感觉有点奇怪。狄青青皱着眉头说道。听了他的话，陆羽也警惕了起来，确实有点奇怪。之前击杀的野怪，最多十几分钟就会消失，但这五十多具 BOSS 分身却一直存在着。火与树，经过短暂的吟唱后，漫天火雨倾泻而下，瞬间将 BOSS 分身的尸体笼罩在其中。好，惨叫声响彻整个山谷，火焰燃烧，熊熊烈火之中 ，BOSS 分身被活活焚毁。好，愤怒的嘶吼声响起，震动八方。下一刻，火焰散尽 ，BOSS 身形出现在两人视线内。一股庞大的压迫席卷而来，终于坐不住了。这次来的是 BOSS 真身。陆羽眯着双眸，目光死死盯着 BOSS， 随着准备给他来上一剑。第28章击杀迷幻巨兽。BOSS 身躯足足高达七丈，他全身呈灰白颜色，皮肤上遍布细密鳞甲，背部生有双翼。唰，一道破空声响起，他张开翅膀飞掠而来。巨大的翅膀扇动之下，掀起阵阵气流，吹拂的陆羽衣袍猎猎作响。陆羽抬起手臂。就是一道剑罡劈去，空了，剑罡竟然直接从 BOSS 庞大的身躯中穿了过去。幻觉，还是虚化？陆羽脸色微沉，这才是 BOSS 的真正实力。轰隆隆！就在这时候，地面猛地颤抖起来，仿佛发生了地震。紧接着，一座土堆拔地而起，朝着陆羽冲撞而来。砰！土丘狠狠撞击在陆羽胸口，负一万两千一百。可惜这点伤害对现在的陆羽来说，根本不痛不痒。连挠痒痒都不够格，轰隆隆，地面再次剧烈震荡，陆羽脚下的泥土也开始龟裂，像是蜘蛛网一样蔓延出来。咚，地面碎裂，一颗脑袋从地底伸出，一个巨大无比的蛇手露了出来。嘶嘶，蛇性吞吐，猩红的双眸冷冷注视着陆羽，空中巨鹰盘旋
，随时准备给陆羽致命一击。四周草木摇曳，无数毒虫蜂拥而来，一幅末日景象。呵呵，看见这幅景象，陆羽冷笑了一声，毫不畏惧。凭借着他现在的防御力，就算是站在让他们打，都破不了陆羽的防。擒贼先擒王，他就不信这只 BOSS 能一直躲过他的剑罡。心念一动，一道道剑罡如雨点般射出，直指 BOSS 的本体。好、哦。boss 咆哮一声，身体瞬间虚化，避开了陆羽的攻击。哼，我倒要看看，是你虚化的时间久，还是我的剑罡持续时间久？陆羽嘴角勾勒起一抹淡淡的笑容，剑罡铺天盖地射向 boss， 丝毫不给他喘息的机会。boss 不断的游走逃脱，但却始终摆脱不了那铺天盖地的剑罡。boss 试图控制幻象，打断陆羽的攻势，但幻象的那点攻击力对陆羽来说简直跟挠痒痒没什么两样。很快 ，boss 就顶不住了，显现出实体。剑罡如倾盆暴雨般不停歇的扑向 BOSS， 负七万六千一百二十，负七万六千二百二十，负七万六千一百一十，伤害值不断飘起，眨眼间 BOSS 的血量便被清空。日志：击杀 LV 十级紫色 BOSS 迷幻巨兽，获得经验十万点。呼，击杀 BOSS 真身后，陆羽深吸一口气，擦了擦额头上的虚汗。一次性控制如此多的剑罡，对陆羽来说还是有点吃力的。不过，相比起击杀 BOSS 所获得的十万经验来说，这点消耗完全可以忽略不计。十万经验，又可以升一级了。到了十一级，就可以多十个技能栏，他的实力也可以再次暴涨。日志，恭喜您升到十一级。日志，恭喜您成为青铜职业者。日志，恭喜您获得十个技能栏，终于成为青铜职业者了。陆羽打开属性栏查看起来，属性栏，姓名：陆羽，年龄18 ：十八。职业无，等级 L V 1 1零二十万，经验 11,083 金币12382912称号封神之户，属性力量1 5 0十加十五，体质150精神1 5 0十加六十敏捷150血量值 15001500， 法力值 21502150， 天赋无尽升级，技能。闪电链、探查术、全勇、披甲术、火雨术、解控光环、疾风步、狂暴咒、剑罡、神影。装备：猩红项链、幻灭之风、空间戒指、幻兽手链。二十万经验，升到十二级要二十万经验。陆羽看着看着面板上的信息，感觉自己的肝突然有些幻痛。二十万经验啊，太特喵恐怖了！之前光是几万的经验，都让陆羽忙活了好几天。按照这个趋势，每一级涨十万。想要升到二十一级，得等到猴年马月呀、啊！哎，慢慢来吧，反正现在有十个技能栏，先专心升级技能吧。陆羽摇了摇头，但升级这么麻烦，也让陆羽对技能有了更高的要求。毕竟十个技能栏对他来说还是太少了，不是刚需技能，暂时就不要学习了。他之前在清风小店买的三本技能书《飓风之怒》《雷云斩》和《冰霜之环》，虽然这三本技能书很强，但对陆羽来说却不是什么刚需。飓风之怒和冰霜之环，陆羽都有了平替。不过，雷云斩的锁定效果对陆羽来说还是有用的，所以先学这个技能。丁，检测到新技能是否进行蜕变？是。陆羽在心中默念。丁，技能蜕变中，请耐心等待。丁，技能蜕变完毕，请点出查看详情。陆羽立马消耗了一千经验，将技能提升到了 LV 十。惊雷闪 LV 十，黄金技能通过短暂蓄力。爆发雷霆之怒，给敌人造成精神力成消耗的法力值的致命伤害，且攻击附带必中效果。使用者可自由调节蓄力时间，每蓄力一秒消耗 5% 的法力值，冷却时间60分钟。爆发技，伤害等于精神力成消耗的法力值，也就是说，他现在极限可以造成4 6六万两千二百点伤害。如果开启狂暴咒，他极限可以造成5 5 9 3百九十三万两千二百点伤害，伤害直接达到 5,000 万。这个技能实在是太牛逼！这才是真正的爆发技能，陆羽，这个秘境符文可以给我吗？陆羽正想着，忽然狄青青的声音在他耳边响起。陆羽转头看去，只见狄青青手中拿着一块巴掌大小的蓝色符文。秘境符文，这是什么东西？陆羽疑惑道。开启秘境的钥匙，我之前开启秘境用的就是秘境符文，不过那个是一次性的，这个是永久的。狄青青符文递给陆羽，解释道。陆羽闻言顿时明悟，拿着符文摆弄了一会。原来这就是进入秘境的通行证啊！问我干嘛？这个秘境本身就是你们迪家的，我只不过是过来蹭了一下而已。陆羽摇了摇头，把秘境符文扔给他。
，这个秘境对他来说基本没有什么用，他都已经十一级了，无法再次进入这个秘境。拿着这个符文，顶多卖个好价钱，但他现在不缺钱，缺的是花钱的渠道，所以还不如做个顺水人情，丢给迪迦。更何况他也有求于迪迦。嘻嘻，那我就收下了。迪青青欢快的笑了笑，接着又补充了一句：“对了，陆羽，如果有什么需要帮忙的地方，尽管说，在灵城，我们迪迦还是有点能力的。”还真有一件事要你帮忙。听到狄青青的承诺，陆羽脸上浮现一抹灿烂的笑意。第二十九章 S S 级评价。哦，什么事儿？只要我能办到的，绝对不推脱。狄青青拍着胸脯保证道。陆羽微微一笑，开口说道：“我需要几样东西，一个是黑水玄铁矿石，一个是陨星沙，还有一个黑铁级别的解毒技能。不知道狄家有没有这三样东西？黑水玄铁矿石好像是打造黄金装备的材料，我家里应该有不少，我可以送你十斤。”解毒技能我家里应该有不少，到时候给你送过来。这两样，狄青青想也没想的答应了下来。这玩意儿虽然珍贵，但对狄家来说并不算稀有物品，毕竟只是黄金级别的物品而已。而且青铜类的解毒技能就更不用说了，市面上大部分的强力技能都被四大家族给收购了，可以说各种常见职业的解毒技能，狄家都有。至于陨星沙，狄青青思考片刻，道：“陨星沙这种东西，我家好像没有。”不过我听射手协会的会长提起过，射手协会盛产各种稀有材料，那里应该中有不少。我帮你去问问。多谢了，陆羽由衷的说了一句。不用，你帮了我这么多忙，我帮你一点小忙算什么呀？狄青青俏皮一笑。对了，这些 BOSS 的掉落品你要吗？陆羽指着 BOSS 尸体旁的物品说道。不用了，我有秘境符文就够了，其他的我都不太需要。更何况带这个 BOSS 还是你单独击杀的。狄青青摇了摇头，拒绝了。行。那我就却之不恭了。陆羽笑了笑，将 BOSS 爆出的物品捡起来，四件物品，两个装备，一个材料，还有一本技能书。迷幻之心，类型材料，品质青铜，效果迷幻巨兽的能量结晶，可用于强化装备或打造装备。又是一件材料，不过青铜级别似乎有点不够看啊，还是卖掉吧。破望之心，黑铁技能，通用类技能书，被动技能，免疫黑铁级别的幻术影响。看到这个技能，陆羽眼前一亮。这个技能不错，还是个被动技能，值得学习。陆羽立马将倒手的技能学会，并花了一千经验升到了十级。不屈一指 LV 十，黄金技能、被动技能、免疫钻石级以下的所以精神、幻术类技能的任何效果，技能强度直接达到了钻石级别，又多了一个保命手段——迷幻之甲。类别：胸甲。品质：青铜。等级要求 ：LV 十。属性：体质加五零。附带效果：迷幻，每损失 10% 的血量，释放一次精神攻击，使目标进入置换状态，持续10秒。耐久， 5 0 0斜杠0 0幻影披风，类别：披风，品质：青铜，等级要求 ：LV 1 0属性：敏捷加50。附带效果：幻影，增加自己 50% 的移速，处于隐匿状态时，速度额外提升 50% 耐久， 1 0 0斜杠0 0不错。这两件装备都是青铜级别的小极品，而且等级刚刚十级，对陆羽来说再合适不过了。走吧，收拾完战利品后，陆羽和狄青青两人迅速离开了副本。两人一离开，整个秘境便爆发出璀璨的金色光芒。经历过一次的陆羽没有惊讶，这是通过秘境时的天道评价，而且只有困难级别的秘境才会出现。不一会，一道悬挂于半空之中的光幕铺展开来，不断演化着陆羽、狄青青两人的评价，最终。狄青青获得了 B 级评价，这个结果对狄青青来说有点出乎意料，或者说远超他的预期。毕竟秘境之中大部分都是陆羽在出力，就算是得给 C 级或者 D 级评价，也在情理之中。没想到我竟然还得了个 B 级，这倒是拖了你的福啊！狄青青看向陆羽，笑盈盈地说道。陆羽笑了笑，没有说话，继续看着天上的光幕。很快，陆羽的评价也浮现出来。陆羽 SS 级，看到这个结果，陆羽有些不太满意。但仔细一想，似乎确实达不到 S S S 级的标准。他在疾风平原的时候还是三级，就完成了虐杀二十级区域 BOSS 的惊人成就。这次的秘境之旅的实力差距确实比不上疾风平原那次。迷幻谷之所以难打，完全是陆羽的技能储备不完成，没有克制幻象的技能。要是让现在的他去打，不到十分钟就可以把这个副本给速通了，所以确实达不到 S S S 级的要求。想到这，陆羽也就释然了。S S 级也不错。应该也可以获得不错的天道奖励。日志，恭喜你获得 S S 级评价。日志，恭喜你获得奖励，经验值一万点。日志，恭喜你获得技能。
追踪印记。不过，这个成绩对陆羽来说不太行，但对其他人来说简直逆天了。S S 级，狄青青瞪圆双眸，忍不住惊呼出声。他虽然知道陆羽的天赋十分恐怖，但看到这个 S S 级的评价后，还是忍不住感觉心脏狂跳起来。要知道。每一个 S 级的评价都是无数职业者梦寐以求的，就连他父亲身为星耀强者，在无数副本之中得到的最高评价也不过是 S 级而已。而陆羽呢，竟然拿到了 SS 级。最关键的是，他一直跟随在陆羽身边，十分清楚这个副本并不适合陆羽发挥，甚至有些克制陆羽，让他无法发挥出全部实力。但即便如此，陆羽依旧获得了 SS 级评价，这简直太逆天了。想到这，狄青青忽然冒出一个大胆的猜想。要是换一个秘境，说不定陆羽可以达到传说之中的 S S S 级评价，也许他可以见证历史。这个念头冒出来，顿时就像春雨一般绵绵不绝。狄青青越想越兴奋，她猛地抓住陆羽的胳膊，激动道：“陆羽，我们狄家还有一个噩梦级别的秘境，马上就要刷新了，我们再去一趟如何？”陆羽不太清楚狄青青的脑袋瓜里想到了什么，但听到有秘境后，眼睛瞬间明亮起来。噩梦级别秘境，好，我们什么时候去？他正愁缺少经验呢，结果狄青青就送上门了。今晚就去，你跟我来。说罢，狄青青拉着陆羽往狄家方向跑去。第三十章，狄家的重视。狄家，狄老爷子坐在椅子上，眉头紧皱。在他面前站着两个中年男子，正在报告着最近的情况。家主，这几日陆家和张家暗中联络频繁，似乎不怀好意。嗯，狄老爷子淡淡应了声，并没有多做表示。张家和陆家联盟的事情，他早就知晓了。这两个势力在背后搞的鬼，他更是一清二楚。李家那边怎么说？狄老爷子又问了句：“家主，我们已经按照您吩咐的，将消息透露给李家，但李家那边似乎暂时没什么反应。”两名中年人相互看了眼，答道：“算了，就这样吧。临城终究是个小地方，再闹也闹不大。”陆羽，你现在在这边休息一下，我去叫我爹给我们腾两个名额出来。狄青青拉着陆羽进屋后，对他嘱咐了一番：“好。”陆羽点了点头，狄青青立马出门了，去找狄老爷子去了。陆羽闲下来，便开始查看起这次天道评价的奖励。S S 级评价和 S S S 级的评价差距可不是一丁半点啊 ！S S 级评价，陆羽只获得了一万经验和一本技能书，而 S S S 级评价，陆羽除去三万经验外，还有装备、技能以及最珍贵的称号。陆羽拿出技能书查看起来，追踪印记五等级技能，通用类技能书，消耗一千点法力。凝结一道追踪印记标记目标，并显示出目标的当前位置，持续时间72小时，吟唱时间10秒，冷却时间4小时，至多同时存在两枚印记。追踪印记用来跟踪敌人倒是十分合适，这个可以学一手。丁，检测到新技能是否进行蜕变？是。陆羽在心中默念。丁，技能蜕变中，请耐心等待。丁，技能蜕变完毕，请点出查看详情。陆羽立马消耗了一千经验，将技能提升到了 LV 1 0追踪印记 LV 十黄金技能消耗100点法力值，凝结一道追踪印记标记目标，并显示出目标的当前位置、状态及其周围的信息，持续时间30天，吟唱时间一秒，冷却时间10分钟。名字没有变，但技能强大却极大提升。一枚印记持续30天，而且还消除了原来的数量限制，这样一来可操作空间就多了，可以显示出周围的信息。那岂不是说着玩意可以当做监视器用？陆羽眼睛亮了一下。立即在自己的房间里放了一个追踪印记，打算试试效果。不一会，吟唱结束，一枚小小的金色符文凭空浮现，漂浮在半空之上，缓慢转动，似乎在寻找什么东西。去，陆羽控制着它往天花板处飘去，然后直接融入到了天花板之中，没有任何踪迹。紧接着，陆羽发现自己的脑海之中多出了一个小光团，透过这个光团，他看到了房间内的景象，并且和他的肉眼相比，还多出了许多细节，这让陆羽感慨。不愧是 S S 级评价奖励的技能，果真厉害啊！虽然这个技能没有实际的伤害效果，但如果能够利用好这个技能，自己就相当于多了无数双隐性的眼睛，可以随时监视别人的一举一动。爹，狄青青敲响房门，进来吧。片刻，狄青青推门进去，又有什么事啊？狄老爷子瞥了女儿一眼，没好气的说道。两名中年人对视一眼，悄悄退了出去。爹，咱们家不是还有噩梦级秘境要开启了吗？再给我两个名额呗！狄青青眨巴着眼睛说道：“胡闹！那个秘境是青铜级别的，你现在什么等级？去那里干嘛？再说了，不是给了你一个噩梦级别的秘境吗？还是黑铁级别，不是很适合你吗？”狄老爷子沉声呵斥道：“哎呀，爹，那
，那个秘境我都已经通关了。”狄青青笑嘻嘻的说道：“你通关了？真的假的？这才过去了几天，哪怕有秘境图谱，你也不至于能够这么快通关啊！”狄老爷子瞪圆了眼睛，难以置信道：“你看，就是那个秘境的秘境符文。”说着，狄青青从口袋里摸出一张蓝色符文，递到了父亲面前。“秘境符文。”见状，狄老爷子神色微变。接了过来，仔细打量，确实是秘境符文。你是和谁组队了？良久之后，狄老爷子抬头问道。他清楚自己女儿的实力，虽然觉醒了隐藏职业元素射手，但这个职业属于后期职业，在没有筹齐全金木水火土风雷光暗九大主元素技能之前，这个职业所表现出的实力只比一些稀有职业强。而一旦筹齐这九大主元素技能，职业变化发生蜕变，不仅攻击力翻九倍，每一道攻击都会附带九种元素效果。火系的爆发，木系的缠绕，金系的破甲，风系的神速，暗系的吞噬，九种效果叠加在一起，战斗力会呈几何倍数增长，并且之后再学习一些衍生元素，如血能、腐蚀、毒素、诅咒等，也可以融入到攻击之中。但射手的元素技能一般在白银级别才会出现，就算是迪迦花大价钱收购技能，目前也只筹齐了三种黑铁级别的元素技能，所以他根本就不相信自己女儿可以独自通过噩梦级别的副本秘境。是陆羽帮我通关的，狄青青吐了吐舌头，听到陆羽，狄老爷子先是一愣，接着双眼眯成了一条线。陆羽，他不是觉醒失败，成为了无职者吗？狄老爷子盯着狄青青问道。不清楚，但陆羽的实力很强，整个秘境级别上都是陆羽一人打通的，而且陆羽最后还获得了 SS 级评价。狄青青想到刚刚的场景，心中依旧感慨连连。SS 级评价，狄老爷子闻言猛地一惊，他身为星耀强者。对于这些评价代表了什么，心里很清楚。S S 级评价呀，有了这个评价，代表着陆羽有着晋升圣域的潜力。青青，你说的是真的？狄老爷子深吸一口气，问向狄青青：“当然啦，我亲眼所见，所以你赶紧给我两个名额。”狄青青肯定的回答道：“他知道，凭借这件事，这两个名额必定到手了。两个名额，行，没问题，我和你二叔他们说一声。”狄老爷子毫不犹豫地答应了，哪怕陆羽是个无职者，后期乏力，甚至可能都没有后期，但凭借着这个 S S 级评价，他也愿意去赌一把。若陆羽真有晋升圣域的潜力，那么狄家未来绝对会因此崛起。对了，你去问一下陆羽还有什么需要，只要提出了，我们都可以满足。末了，狄老爷子叮嘱道：“哦，对了，陆羽还需要几样东西，一个解毒技能，二十斤黑水，玄铁矿石，还有陨星沙。”狄青青点了点头。将陆羽拜托他的事情全部说了出来，前两个倒是没什么，我们家就有直接拿给陆羽就行了。就是这陨星沙不好办，这玩意市面上都没有，全被射手协会给垄断了。青青，你去射手协会问一下吧。”狄老爷子思索片刻后说道。“嗯，我也是这么想的。”狄青青点了点头，随即告辞离去。希望他不是昙花一现吧。望着自家女儿离去背影，狄老爷子喃喃道：“陆羽这边，他正坐在椅子上悠哉悠哉地吃着瓜子，咔嚓。”嗑完了瓜子，房门便忽然打开了。陆羽，秘境的名额弄到手了。狄青青兴高采烈走了进来。嗯，这么快、啊？陆羽放下瓜子，拍了拍手，说道：“那当然了，本小姐出手，能慢得了吗？”狄青青骄傲地扬起下巴，得意洋洋地说道。陆羽嘴角扯了扯，继续问道：“既然秘境的名额弄到手了，那么什么事情去刷怪？这个得等几天，现在还没刷新呢。”狄青青说完后。连忙凑到陆羽面前说道：“对了，陆羽，你要的东西我给你送来了。第三十一章解毒技能到手，诺，二十斤黑水玄铁精华，你看一下吧。”狄青青伸出玉臂，摊开掌心，在其掌心中赫然摆放着一块黝黑的铁块，散发出冰凉彻骨的寒气，让人忍不住心悸。这就是黑水玄铁精华，锻造黄金装备的基础材料。这么多，陆羽有些惊讶的说道：“而且这还是剔除杂质后的玄铁精华。”陈房主估计也想不到，他原本只是要陆羽拿五斤黑水玄铁矿石而已，没想着狄家直接把玄铁精华拿了出来，还一次性拿了二十斤。西西，怎么样？还满意吧？狄青青挑了挑眉，脸上挂着淡淡笑容，问道：“太满意了，这么多玄铁精华，打造一件装备可以说绰绰有余了。对了，还有你要的解毒技能，你看一下喜欢哪本技能书。”说着，狄青青打开空间戒指，拿出了十二本技能书。这本解毒术是通用类技能书，所以只有解毒效果，价值平平。这本御毒术是毒师的专属技能书，不仅免疫中毒
，还可以驾驭低阶毒素，十分珍贵。这本驱毒术是牧师的专属技能，可以解毒回血，也十分不错。这本圣光术是光系法师类技能，可以驱邪、解毒、回血、攻击，甚至还可以给自己加 buff， 十分全面，是个万金油技能。狄青青一一介绍着十二本技能书的特殊性和优缺点。他虽然年龄不大，但从小生活在狄家。对各类技能都有个大致的了解，此时说出来倒是颇具条理。陆羽看了一圈，除了解毒术没有什么特点之外，其他的技能都十分不错。像圣光术不仅能解毒，还附带治疗效果，陆羽来说相当于节省了好几个技能栏。而与毒术可以控制毒素的能力，也让陆羽有些眼馋。现在这个技能不怎么样，但蜕变一次后，估计也可以成为杀人于无形的大杀器。狄青青看陆羽一直在那纠结，不由得轻笑道：“别选了。”这些技能全部给你好了，算了，这么多技能我也用不上，给我也是浪费。陆羽摇了摇头，拒绝道：“就要这两本技能书吧。”说着，陆羽拿起了两本技能书：御毒术和圣光术。行吧，见状，狄青青耸了耸肩膀，将另外十本技能书收了起来。对了，这次要去的秘境是青铜秘境哦，比上次的黑铁秘境要强上不少。你还缺什么样的技能？我可以去给你拿。忽然，狄青青似乎想到了什么，补充道。听到狄青青说的话，陆羽眼前一亮。我想一下，狄青青打断陆羽说道：“别想了，我带你去我家的技能密室吧。想要什么技能，自己去拿。”说完，狄青青拉着陆羽朝着外面走去。狄府内院有着一座巨大的图书馆，其内摆满了数量众多的古籍和卷轴。狄青青带着陆羽穿过图书馆，来到了图书馆后方。陆羽，这里是我们狄家的技能密室，这里面有着狄家历代积累下来的一些稀有技能。狄青青指着那一排排的房间说道：“诺，黑铁级别的技能都放在这间密室之中。走吧，我们去看一下。”走到一处写着“黑铁”二字的房间前，狄青青拿出一个玉符，贴在了门扉之上。嗡，伴随着一阵空间涟漪，密室门缓缓的打开，露出了里面的场景。走吧，推开房门，两人迈步走了进去，随后关闭了房门。房间很大，呈圆形，四周墙壁上镶嵌着一颗颗夜明珠，照亮整个房间。在房间的最深处。摆放着一尊六丈宽的青铜鼎，鼎身上雕龙画凤，异常威严肃穆。青铜鼎上有着悬浮着上百个密密麻麻的光团，光球之上闪烁着各种颜色的光芒。那上面的都就技能书。陆羽指着青铜鼎上的光团，向狄青青询问道：“对啊，好看吧？”狄青青点了点头，俏皮的说道：“好看是挺好看的，但为什么弄成这样？”陆羽微眯双眼，盯着青铜鼎上那一排排的光团，有些疑惑的问道。因为技能书也有保质期啊，狄青青解释道：“技能书也有保质期，这个倒是触及了陆羽的知识盲区了。当然了，只不过技能的保质期很长，一般都是十年起步，所以大部分人都不知道罢了。”狄青青解释道：“这样啊。”陆羽恍然大悟的点了点头。所以这里的技能书都已经存放十几年了。陆羽转头看向狄青青，开口询问道：“不止，有些技能书都已经存放上百年了，要不是有着这个青铜鼎。”这些技能书早就变成灰了，狄青青指着那尊硕大的青铜鼎说道：“上百年。”陆羽有些震惊的看着那个青铜鼎，这个青铜鼎竟然足足有上百年的历史了。那这些技能放这么久干什么？陆羽有些疑惑的问道：“因为这些技能都十分强大，而且大概率也无法再次出现了。”狄青青有些惋惜的叹息道。陆羽没有继续说完，静静的等待着狄青青继续解释。他感觉自己好像要接触到一些秘辛了。大概三百年前，游戏入侵现实，野怪横行，人类毫无自保之力。后来虽然发现了超凡力量、职业者，但人类终究起步太晚，无法和那些强大的野怪抗衡。所以在世界意志的影响下，大量隐藏职业出现，无数的强大装备和技能如同批发一般一箩筐一箩筐的出现。最终，在无数隐藏职业、各种超模的技能和装备的加持下，花了数十年时间，人类才勉强站稳脚步。此后，隐藏职业的觉醒率大幅降低。各种超模的装备、技能都急剧减少，直到最近一百年，各种超模的装备、技能已经不再从野外掉落，只有一些世家手上还有所保留。狄青青顿了顿，说道：“而我狄家的传承中，恰巧就保留了一些超模的技能。”原来是这样。陆羽点点头，但他还是有些疑惑：这些技能再强，也要使用出去才能发挥作用啊！你们总不能指望狄家没落后，靠几本技能书就可以振兴家族吧？这句话陆羽没有说出口，毕竟这里还是狄家的地盘。这么说容易被打，嗯，是的，狄青青赞同的点了点头。所以能用的技能我们早就用完了，这里就保留了一本超模技能书。不出意外的话，除了无职者
，谁都用不了。第三十二章，离谱的技能，美食鉴定，除了无职者，谁都用不了。听到这话，陆羽愣住了。忽然，他想到了一种可能：难道这本技能书的职业已经彻底消失了？狄青青点了点头，肯定了陆羽猜测。什么职业？这么神秘？陆羽好奇地问道。隐藏类生活职业，食神。食神。听到这个名号，陆羽脸上流露出惊讶。众所周知，生活类职业是所有职业的鄙视链底端。至于为什么不是无职者，因为无职者人数太少了，也太废了，以至于其他人碰到无职者都不忍心鄙视。只有怜悯，连无职者你都欺负，你还是不是人啊？言归正传，陆羽目前为止还是第一次听说生活职业有隐藏职业，食神。光听这个名字就知道不简单。所以，那本技能书到底是什么？陆羽好奇地问道。你看一下不就知道了吗？就是最上面的那个光团，狄青青笑眯眯地看着陆羽说道。陆羽闻言也不犹豫，走到青铜鼎旁边，抬头向着那最高层的那个光团看去。美食鉴定，黑铁类技能书，食神专属技能书，被动技能。当你品尝美食时，根据美味程度获得零至五十点自由点，每天限一百次，每道美食仅生效一次。这，陆羽瞪大了双眼，一副见鬼的表情看着那个技能书，零至五十点自由点，这踏马。是黑铁技能，以前的技能是有多离谱啊！而且有食神，应该就有厨神。这个技能和厨神配合起来，岂不是直接起飞？这里还有厨神的专属技能吗？陆羽咽了咽口水，转头看向狄青青，满怀希冀的询问道：“这个倒是有，不过是黄金级别的技能。”陆羽火热的眼神让狄青青有些招架不住，他小声说道：“呼，黄金技能，算了吧。”听到黄金级别的技能书，陆羽立刻熄灭了念想。看到这个技能后，陆羽改变了之前的想法，说不定基本强力技能书还真能振兴一个家族。这些超模技能实在是太离谱了，我要是拿了这个技能，你们迪家不会生气吧？陆羽看着上方的那个技能书，突然开口问道：“放心吧，最近百年都没有隐藏类生活职业的信息，这个技能留着也没用，就当是我们迪家给你的投资呗。”狄青青笑嘻嘻地说道：“既然你都这样说了，我就恭敬不如从命了。”陆羽咧嘴一笑。便伸手去拿那本超模技能书，原本的技能就已经如此强大，要是再蜕变一次，不知道该是什么样的图景，不知道能不能做到吃饭就变强。陆羽的心情非常激动，技能书到手的瞬间便立马学习了，然后花了一万一千点经验，升到了二十级。不一会，技能蜕变完毕，陆羽满怀期待的点击查看起来。美食图鉴 LV 二十黄金技能，被动技能，收录你品尝过的所有食材，并根据食材等级获得属性点。目前已开启黑铁图鉴、青铜图鉴、白银图鉴、黄金图鉴和 BOSS 图鉴。黑铁图鉴每收录一道食材，增加一至十点自由点；青铜图鉴每收录一道食材，增加十至五十点自由点；白银图鉴每收录一道食材，增加五十至一百点自由点；黄金图鉴每收录一道食材，增加一百至五百点自由点 ；BOSS 图鉴每收录一道食材，获得一部分食材的特性。美食鉴定变成了美食图谱。不仅消除了原先的次数限制，也细分了属性的获取，并且从原先的品尝美食变成了收录食材，可以说给陆羽这个不怎么会做菜的人加了一个保底。最重要的是 BOSS 图鉴，这玩意竟然可以获取 BOSS 的特性，这实在是太 MB 了。多刷点 BOSS， 估计他都可以变成人形 BOSS。陆羽，别笑了，你还挑选技能吗？狄青青在一旁看着陆羽，傻笑了好一会，忍不住拉了拉陆羽的手臂。哦，对了，差点忘记了正事。陆羽反应过来。继续看青铜鼎上的技能，但看了半天，陆羽依旧没有看到满意的技能书。虽然这里的技能都很强，但却跟陆羽现在用的技能有所重合。范围类攻击有火雨术，控制类技能有闪电链，单体爆发有剑刚，还有各种辅助类技能，陆羽也不欠缺。虽然这里的技能效果很强，但陆羽完全没有必要为此浪费一个技能栏。这里有飞行类技能书吗？思索良久后，陆羽将目标锁定在飞行类技能上。狄青青摇了摇头。不要想了，黑铁类就飞行技能，就算有，也早被其他人给捷足先登了。陆羽点了点头，确实是这样。飞行技能本身就比较稀有，而且一般都是通用技能居多，一旦出现，基本上轮不到它。好了，我们回去吧。这里的技能没有适合我的。看了一遍技能书，陆羽觉得这些技能都没啥意思，打算带着狄青青离开。不再看看了。控制类技能、爆发类技能、保命类技能，这些你都有了吗？狄青青诧异的看着陆羽，按理说。陆羽应该对这些技能感兴趣才对啊！怎么看了一圈，他连一个都没看中？不对，怎么他就相中了一个呢？感觉
，我现在暂时不存在太大的短板，如果以后需要再来看一下吧。”陆雨薇笑道：“行，随你。”狄青青也没再劝，我们出去吧。陆雨看着周围的环境，提议道：“嗯。”狄青青点了点头，退出了技能密室。大哥，秘境的名额不是已经定了吗？怎么突然就把青海和魏傲这两孩子给挤下去啊？狄文海皱眉看着狄文渊，质疑道：“那两个名额让给青青了。”狄文渊淡淡的说道：“青青不是已经有了一个秘境了吗？而且他现在估计也才刚刚晋升青铜，去青铜级别的噩梦秘境有必要吗？”狄文海不解的问道：“不过气势较之前已经弱了三分，那个秘境青青已经攻破了，再加上秘境之中获得的海量经验，升到青铜巅峰不出问题。”狄文渊淡笑道：“什么？青青已经攻破了那处噩梦秘境？”狄文海惊叫道。等等，不对啊！青青没有这样的实力啊！有人帮他？狄文海似乎想到了什么，接着问道：“所以还有一个秘境名额是帮另外一人拿的？”“对，那人还拿到了 SS 级的副本评价。”说话的时候，也许狄文渊也没有意识到，他的语气之中还夹杂着一丝羡慕。SS 级评价，那没事了，我和那群小家伙说一声，估计他们也不会不服气。”狄文海惊叹一声，真准备离开，狄文渊忽然叫住了他：“等等。”不着急，那个人是陆羽。狄文渊淡淡道：“陆羽，这个名字这么怎么熟悉啊？好像在哪听过。”狄文海皱着眉头想到：“就是那个陨落的天才无职者陆羽。”狄文渊继续补充道：“陆羽，他一个无职者竟然能获得 SS 级评价，这不科学啊！”狄文海倒下一口凉气：“不科学又能怎么办？事实就摆在眼前。”狄文渊平静地说道：“但如果是陆羽的话，下面那些小家伙……”可不会服气啊！狄文海有些担心，我知道，所以特地把你留下了了。既然决定做好人，那就好人做到底。你让下面的那几个小家伙管好自己的嘴，别到时候花钱养出了个仇人。”狄文渊颇为严肃的说道，语气中蕴含着警告之意。“这我自然清楚，放心吧，我会处理好的。”狄文海沉默了片刻，点头道：“过来一会。”狄文海笑道：“我算是知道你为什么把青海和魏傲这两个小家伙刷下去了。这两人嘴巴最臭。”确实不合适，哈哈，好了，你先去把这件事和他们说一下吧。”狄文渊挥了挥手示意道。“明白了。”第33章风暴秘境。第二天一早，青青，这秘境到底什么时候开启啊？”陆羽坐在房间内，百无聊赖的看着狄青青问道。“大概明天吧。”狄青青抬起头看着陆羽，脸上露出了一抹笑容，显得很开心。“还有一天啊！”陆羽嘟囔着，“他是闲不住的人。”现在已经迫不及待的想要去实验一些新技能的效果了。忽然，他想起来，他身上还有着一张秘境入场券。陆羽赶紧拿了出来。风暴秘境入场券，等级青铜，难度困难。进入要求 ：L V 1 0 L V 2 0秘境入场券和秘境符文差不多，都是浸染秘境的钥匙，但又不同于秘境符文。秘境符文需要找到秘境的入口，而秘境入场券则不需要，只要达到浸染要求。便可以借助入场券直接开启临时的秘境之门，进入秘境之中。不过一张入场券只能进入一人。现在等级也够了，而且还是困难级别的秘境，就当是给噩梦级别的副本热热身吧。青青，在这里有点无聊，我先去一趟秘境。陆羽站起身，向狄青青招呼道：“秘境入场券。”那行吧，快一点哦。狄青青看着陆羽，叮嘱道：“嗯。”陆羽点了点头。下一秒，一道漩涡浮现。陆羽直接消失在原地，风暴秘境。不一会，陆羽的视线恢复正常，看着脚下的地面，陆羽有一瞬间的恍惚。这就是空间传送吗？还挺刺激的嘛。陆羽平复心情，看向四周的环境，周围尽是黄沙漫天，一阵阵狂风席卷而过，使得周围的沙丘一阵阵翻滚。这里除了陆羽以外，就没有任何东西了，甚至连怪物都没有，显得有些荒芜。这就是风暴秘境吗？怪物呢？陆羽嘀咕了一句。随后走向远方，寻找起自己的目标来。很快，陆羽停下脚步，望着脚下的黄沙，眼神闪烁了一下。黄沙之中里躺满了残肢，从尸体残缺不全的伤痕判断，这里死亡的生灵数量不少。美食图鉴要收录的是各种食材，不知道这些东西能不能当做食材。陆羽喃喃自语，但看到残骸上的腐肉后，顿时打消了这个念头。他可不认为这些腐烂的肉块是什么好东西。摇摇头，陆羽转移视线，看向远处。无尽的黄沙时不时卷起一阵狂风，吹得陆羽睁不开双眼。陆羽叹息一声，随后走向黄沙深处。走了约莫一炷香后，陆羽隐约察觉到了一股恶意。陆羽立即兴奋起来，找了这么久，总算是找到野怪了。
，刷，咻！一道锐利的破空声响彻整片黄沙世界，紧跟着，落雨眼睛猛然瞪大，因为一根箭矢正飞速袭击向自己。卧槽！箭矢，这群野怪这么智能！看见飞射向自己的箭矢，陆羽吓了一跳。不过箭矢的速度虽快，但依旧比不过陆羽。一剑斩出，箭矢立马断成两截。但陆羽也察觉出了一丝不对劲。刚才他斩断箭矢之时。感觉到了一阵阻碍，仿佛有人控制着箭矢的方向一般。紧接着，那两截断剑便印证了陆羽的想法，两半箭矢并未坠落，而是在半空中调整角度，再次朝着陆羽袭来，而且这一次更加迅疾凌厉。闪电链，一道闪电将两道箭矢劈成灰烬，迅速朝着恶意的方向奔去。轰隆，闪电划破虚空，一道巨响声响彻整个空间。陆羽总算是看到了偷袭者的身影，一阵风。不，准确的说是风精灵。风精灵，品级变异野怪，当前状态：化风，免疫物理攻击，风系伤害正 50% 等级 ：LV 2 0血量51万，攻击 5,022 魔抗 1,200 物抗 1,020 技能：化风、狂风之刃、风之咆哮、风暴龙卷等。看见这个属性，陆羽瞳孔微缩。5 0万血量，还免疫物理攻击。这只野怪有点强啊！陆羽暗暗咂舌，哼！就在此时，风精灵发出了一阵冷哼声，他的身形缓缓飘动，渐渐脱离了地面，漂浮在半空中，瞬间卷起一阵狂风。呼呼呼！陆羽的衣衫被吹得猎猎作响。闪电链！陆羽毫不犹豫地施展技能，朝着漂浮在半空中的风精灵甩去。砰！雷霆与风精灵相撞，一声巨响传来，雷霆爆裂，风精灵直接倒退数米距离。身形一晃，停顿数秒。火雨术，陆羽趁着风精灵愣神的刹那，直接用出技能。哗啦啦，火球如雨，密集落在风精灵身上。烈焰燃烧，无尽的火焰伤害瞬间将风精灵吞噬。不一会，风速暴涨。嗯，陆羽眉头微皱，发现自己居然有点控制不了自己的身体了。解控光环，下一刻，陆羽施展出技能，瞬间挣脱了风精灵的控制。但这一瞬间。风精灵也摆脱了晕眩的效果。好，风精灵发出愤怒的嘶鸣声，然后再次朝着陆羽冲来。呵呵，你还真敢来！陆羽冷笑一声，随手召唤出了一道雷电。咔嚓，雷电瞬间炸裂开来，化作一条雷蛇，朝着风精灵扑杀而去。接着，火雨降临，将风精灵笼罩在其中。雷蛇与火雨交融，不一会的功夫便将风精灵的血量清空。风精灵哀嚎一声，随后化作白光，消散在了原地。日志，恭喜您越久阶级杀遍异野怪风精灵，获得经验一万两千点，一万两千点经验，还行吧？困难级别的副本，经验只有外界的五倍。虽然很多了，但陆羽毕竟是见过大世面的人，曾经沧海难为水，见过十倍经验的人，很难对五倍经验提起什么兴趣。不知道这只野怪有没有掉落物品？可惜了，这封精灵临死的时候，连血肉都消失了，不然他还真想试一试这封精灵的味道。陆羽在一片黄沙之中翻找一番。最终找到了一件物品，风精灵之心。类型：材料，品质：青铜。效果：风精灵的能量结晶，可用于强化装备或打造装备。这玩意摸起来挺软和的，应该可以吃吧？陆羽掂了掂手里的风精灵之心，有些拿捏不定主意。第三十四章，风暴巨龙。反正这玩意也只是一个青铜级别的材料而已，就先是试手吧。想着，陆羽直接将那颗风精灵之心塞进嘴巴里嚼了一口，咽了下去。咔嚓！清脆的声音响彻在沙漠之中。风精灵之心被咬碎之后，瞬间化作液体流入口中。陆羽感觉口腔中充满了温热滑腻的感觉。没多久，那股温热从喉咙向胃部扩散。紧接着，他就听到耳边传来日志的提示音：“日志，恭喜您食用风精灵之心，已收录到美食图鉴之中。日志，激活一幅青铜图鉴，获得自由点五十点，还真的有用。”听到日志提示音的瞬间。陆羽的脸上浮现出兴奋和惊讶之色。要知道，这种怪物掉落的材料很常见，一般情况下价格只有同级别装备的十分之一。他已经找到了迅速刷属性点的办法了。虽然一种野怪只能刷一次属性，但完全可以满足陆羽现在的需求了。陆羽接着从空间戒指之中拿出另一件材料——迷幻之心。类型：材料，品质：青铜。效果：迷幻巨兽的能量结晶，可用于强化装备或打造装备。这玩意是迷幻巨兽的掉落材料，陆羽一直把它收在空间戒指之中，现在总算是排上用场了。而且
这玩意可是 BOSS 的掉落物，不知道可以获得迷幻巨兽的什么特性。怀揣着期待之心，陆羽便将迷幻之心吞了进去，准备尝试一下这迷幻巨兽的滋味。日志，检测到吞食大量置换物品，触发不屈意志，免除此处置换效果。日志，恭喜您食用迷幻之心，已收录到美食图鉴之中。日志，激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性迷幻之心。果然，不能乱吃这些奇奇怪怪的材料，还好只是置换功能。有不屈意志在，倒是不用担心。看到这里，陆羽放松的呼出一口气，心念一动，查看起迷幻之心的效果。迷幻之心使用幻术类技能时，效果正 10% 这是一个增加幻术伤害的东西啊。可惜它暂时没有没有幻术类的技能，虽然只增加 10% 的效果，但毕竟这也算是白嫖来的，所以陆羽还是很满意的。况且 BOSS 特性可以无限获得，总能刷到强大的 BOSS 特性。黄沙尽头。三道人影在黄沙之中闪烁，这里的野怪实在是太难抓了，忙活了半天也才杀掉三只风精灵，下次不来这个副本了。一名穿着青甲的年轻人骂骂咧咧的说道：“行了，少抱怨几句吧，这是开放副本，每天不知道进来多少人呢，能遇到野怪就不错了。”旁边那个带着护腕的男子淡定的说道：“你怎么跟我老哥一样？”青甲年轻人吐槽了一句：“呵呵。”带着护腕的男子笑了笑，并未理会青甲男子。这个秘境的 boss 要不了多久就要刷新了，快走吧，别到时候被其他人抢了。带着护腕的男子催促了一句，话音刚落，三人便接到了日志的提示音：日志，风暴秘境的 boss 风暴巨龙即将刷新，请做好战斗准备。日志，请尽快击杀秘境 boss 风暴巨龙，成长速度极快，诞生一小时后，秘境将蜕变为噩梦秘境。日志 ，boss 风暴巨龙的位置已经标注，点击查看详情。靠，这次怎么刷新的这么快？快，别被其他人抢占了先机！带着护腕的男子顿时急了，连忙催促起两人。三人身形猛地加快了许多。与此同时，距离风暴巨龙最近的地方，此刻已经站立着一名职业者。此刻，他双目灼灼地望着远方，眼神之中充斥着浓烈的渴望。这次刷新的 BOSS 竟然是一头巨龙，虽然只是幼生期，但对于任何一名职业者来说都是至宝啊！如果运气足够好，能够收服风暴巨龙。那便相当于掌握了一个必定达到星耀级别的打手。想到这，那名职业者的心跳骤然变得激烈起来。轰隆隆！忽然一阵低沉的声响从前方的黄沙之中响起，旋即一团巨大的绿色光球缓慢升腾而起，悬停在众人的上空。好、哦！伴随着一阵震撼的怒吼声，绿色光球炸裂开来，化为漫天的狂风，朝着四周席卷而去。一头巨龙缓缓显露出庞大的躯体。它长约二十米，浑身覆盖着青黑色的鳞片，背生双翼，一双猩红色的血眸透露着凶厉的气息，让人不寒而栗。这只是一条幼生期的风暴巨龙，但即便如此，那些职业者却依旧感受到了极大的压力，额头上更是冒出了冷汗。龙威，哪怕只是幼生期的，依旧拥有碾压一切的威势。另外一边，陆羽坐在沙坑上，脸上露出思索之色。刚刚日志的提醒他已经知晓了，这个秘境的 BOSS 已经刷新了。并且随着时间的推移，这 BOSS 越来越厉害。诞生一小时之后，就会秘境就会晋升为噩梦级别。按照秘境的规则，困难级别的副本获得的经验是外界的五倍，噩梦级别的副本获得的经验是外界的十倍，而地狱级别的副本获得的经验更是达到了恐怖的二十倍。这样的差距绝非等闲。所以陆羽没有过多犹豫，他决定放养 BOSS。但在此之前，他得先找到 BOSS 的位置才行。毕竟风暴秘境的进入方式与别的秘境不同。说不定会有其他人进来，在秘境达到噩梦级别之前 ，BOSS 绝对不能死。想到这里，陆羽深吸一口气，站起身子，朝着日志提升的方向跑去。他必须赶在其他人到来之前找到 BOSS。一路向北奔跑，陆羽逐渐接近了秘境中心区域。此刻，周围已经没有了野怪的身影，四周全是密密麻麻的职业者。快看，又有一个家伙出现了！哈哈，这下有意思了，这个家伙估计会死得很惨。我觉得应该不用打。这家伙肯定跑不掉！一群职业者盯着陆羽，脸上挂着幸灾乐祸的表情。第三十五章：神秘女子。嗯，听着四周传来的嘲讽声，陆羽微微皱眉，扭头看去，只见不远处正站着一名女子，她身上穿着紫色衣袍，身材高挑，容貌秀丽。在她的肩膀上，一只通体雪白的兔子安静地趴着，毛茸茸的耳朵和尾巴一抖一抖，给人萌萌哒的感觉。但在女子脚下，却躺着十数具尸体。鲜血淋漓，触目惊心，染红了他的裙摆。女子面带微笑，似乎根本没有注意到自己的杀戮。更令人惊骇的是，不远处正屹立着一座巨龙冰雕。
，这条龙栩栩如生，威武霸气，眼睛里还闪烁着幽幽寒光。显然，风暴巨龙已经落入女子手中。咦，居然又有新人来了！女子惊讶地看着陆羽，随即嘴角翘起，露出了兴奋之色。真巧呀，你也来争夺风暴巨龙的吗？说完，还未等陆羽回话，女子就率先开始攻击。她伸出纤纤玉指，一股蓝色的冰霜之力凝聚在纤细的指尖。下一秒。蓝芒迸射，瞬间凝结成一枚冰晶剑矢，直袭陆羽胸膛。嗖、so, ！冰晶利剑爆射而出，速度极快，转瞬即逝。叮！日志，你已被冰封射线命中，陷入冻结状态，持续时间一分钟。好霸道的控制系技能，解控光环。陆羽眼睛眯了起来，毫不犹豫的开启技能。嗡、wow, ！白色光辉浮现，原本被禁锢的身躯瞬间恢复了行动。神隐！刷。陆羽脚步一踏，瞬间消失在原地。追踪印记，一道金色的符文凭空出现，直奔不远处的女子而去。咦，消失不见了！看到陆羽突兀消失在视野范围内，女子诧异的说道。看着飞来的金色符文，她下意识的抬手一挥，一道冰刃破空而去，斩在金色符文上。吃啦！金色符文直接破碎。暗中的陆羽看到后叹了一口气。果然，追踪印记只能在暗处使用。一旦被人发现，想要破坏实在是太简单了。女子眼睛微微眯起，一缕幽绿色光芒从她的眼底闪过。紧接着，女子眼神一怔，她发现自己竟然锁定不了陆羽的位置了。好强的隐匿能力，看来是一个顶级刺客。念及于此，女子脸上露出饶有趣味的表情，嘴角勾勒起一抹淡笑。既然无法捕捉到你的踪迹，那就试试用蛮力吧。冰封万里，话音落下，女子的娇躯上绽放出璀璨夺目的蓝光，随后迅速扩散。眨眼间，笼罩了半径百米左右的空间，而在这个范围内，所有职业者全部被一层厚重坚韧的冰霜所包裹。什么鬼东西？快逃出去！操！神仙打架，凡人遭殃！快跑！一时间，惨叫哀嚎声响彻整个秘境，附近的职业者纷纷施展各种手段，疯狂往外面逃去。但他们的速度再快，怎么可能比得上已经施展的技能？短短一秒钟的功夫，除了少数几名实力较强的职业者。其余人皆是被冻僵在原地，动弹不得。不仅如此，那些被冻住的职业者还承受着一丝丝极致的痛苦，仿佛灵魂都要撕裂般。女子轻哼一声，俏脸上充满了不屑。就这点水准，还敢来这里争夺风暴巨龙？但话音刚落，一道银色剑芒蓦然闪现，直接划过她的脖颈。噗！十一万六千五百，冰晶破碎，女子的身影也瞬间崩溃开来。好，杀得好，终于干掉这娘们了。兄弟，你牛逼！一众被冰冻职业者欢呼雀跃，他们看着陆羽的目光满是崇拜和敬佩。大哥，能救我们出去一下吗？这时候，几个被冻在原地的职业者连忙喊道。陆羽没有理会他们，他知道刚才那家伙还没有死，只是和他一样藏起来了而已。在暗中观察了一会后，陆羽始终无法发现对方的身影，再继续藏下去也没有多大的意义，还不如现身引他出来。他现在有着200点的体质，披甲术一分钟可以获得20万护甲。护甲还可以维持一小时，他现在的护甲值已经达到了恐怖的 1,200 万。只要不是真伤，陆羽完全无惧钻石以下的任何敌人。想到这，陆羽直接召唤出了一道分身。运气不错，这次竟然随机到了剑罡这个技能。陆羽让分身缓缓向着众人靠近。嗯，大哥，你终于出来了。看到陆羽出现，附近的一些职业者愣了愣，随后露出了惊喜交加之色。快，快救救我们！一群人急切地喊道。放心。肯定会救你们的，说着，陆羽露出了令人心安的微笑。快，先救我，我快要受不了了！一名职业者忍不住喊道。闻言，陆羽立刻走了过去。行，没问题，你是第一个，我给你打个八折，转我八百万，我就救你出去。陆羽咧嘴笑道：“你妹啊！”一听陆羽的条件，男子顿时骂了出声。陆羽也不生气，只是笑嘻嘻的说道：“看来你不是很懂现在的处境啊！转我一个亿，我现在就原谅你了。”你做梦！男子怒吼道：“啧啧，真是可惜。”陆羽摇头叹息道：“我告诉你，我是陈家的人，你要是敢杀我，必死无疑。”男子咬牙威胁道：“陈家？哦，不好意思，那你知道我是谁吗？”啊、呃！看着一脸茫然的男子，陆羽缓缓吐出：“我是你爹。”话音落下，陆羽一剑刺出，但却被一道金光挡住。叮，火花四溅。呵，小子。就凭你也想杀我，痴心妄想！陈某继续叫嚣道。陆羽眉梢一扬，防护罩，笑道：“有点意思，我倒要看看
，你能扛多久？”说罢，一道道剑罡接踵而至，密集的攻击瞬间将金色的防护罩淹没。叮叮当当，金属碰撞声响起，每一道剑罡落在护盾上，都会激荡出一阵阵火星。剑罡的凝聚速度飞快，虽然陆羽的分身只有他自身的一半属性，但也可以轻松做到一秒凝聚三道。密密麻麻的剑罡持续的消耗着防护罩，陈某的信心也不如之前那么足了。大哥，饶我一命，我刚才嘴贱，不小心得罪了您，我给您赔礼道歉。陈某慌了，连忙求饶，他的信心正在一点点瓦解。若是等防护罩破碎，他必死无疑。咔嚓，又是几道剑罡落在防护罩上，只见防护罩忽明忽暗，最后终究还是支撑不住，轰然破碎开来。咻，一剑消手，陈某眼眸睁大。带着浓郁的悔恨和绝望，倒在地上，躲在暗处的顾清寒眼皮猛跳，心中震撼莫名。这家伙也太离谱了吧！一秒放三次技能，这么恐怖的技能没有冷却的吗？没有冷却也就算了，难道这个技能还没有消耗吗？顾清寒感觉脑袋疼了，和这家伙抢 BOSS 根本就抢不过呀！第三十六章，你们竟敢带着我的装备逃跑！看到众人的反应，陆羽嘴角浮现一抹微笑，我对你们的命不感兴趣，转我五千万。我就放你们一马，陆羽缓缓说道。四，众人倒吸一口凉气。五千万，这个价格未免也太离谱了吧？之前不是就八百万吗？怎么杀了一个人后就涨了这么多？他这摆明了是狮子大开口啊！但形势比人强，他们也不敢问，生怕陆羽一个不高兴把他们全宰了。刚才那家伙的下场，他们都看到了。想到这里，众人没敢犹豫，纷纷将身上的金币转给了陆羽。不一会。陆羽便收到了十六亿五千万，不错嘛！你们这么配合，那我也爽快点，就不杀你们了，赶紧滚吧！陆羽挥了挥手道：“大大哥，能不能帮我们解除一些身上的控制啊？”一名男子小心翼翼地问道。“哦，可以是可以，不过嘛，这个就是另外的价钱了。”陆羽微微一笑，那贪婪的笑容让众人一阵胆寒。“我们愿意用金币换取解除控制。”一位青年颤抖着声音说道。“不用了，我这个人对金币不感兴趣。”想要解除控制，可以拿装备换。”陆羽恬不知耻地说道，“装装备换。”所有人一愣，这家伙太无耻了。躲在暗处的顾清寒嘴角抽搐，他总算是见识了一番什么叫做真正的敲诈勒索。而且这货根本没有节操。忽然，顾清寒灵光一闪，这家伙竟然这么贪财，不知道能不能花钱让他把这个 boss 送给我。但很快，顾清寒便摇了摇头，否定了这个想法。这个家伙实在是太贪心了，太无耻了。万一这家伙拿钱不办事，那他岂不是亏大了？毕竟这可是难得一遇的成长性 BOSS， 只要成功将其收服，不管是现在还是未来，都是一个极大的助力。就算是那家伙愿意放弃，那付出的筹码也绝对超乎寻常。但这家伙的实力有点变态啊，想要从他手上抢 BOSS 有点难啊。哎，还是想其他办法吧。顾清寒叹了口气：“大大哥，你要多少件装备？”一名男子吞了吞唾沫，小心问道。你小子诚意不够啊！陆羽瞥了那个男子一眼，慢悠悠道：“大哥，我装备都给你，你放我一马。”那男子闻言，吓得面无血色，差点哭出来了。陆羽满意的点了点头，看向其他人问道：“你们呢？我全部的装备都可以给你，求大哥高抬贵手，大哥，放过我，我装备也全部给你。”众人连忙说道。陆羽满意的点点头，解控光环，嗡，随着一道白芒射出。众人的身体瞬间恢复自由。咦，能动了！一名中年男子试探性的活动了一下双臂，发现居然真的能动了。躲在暗处的顾清寒眼睛一亮，这家伙的解控技能竟然用在了这里！机会，冰封射线！噗嗤，一道冰蓝色流光从他手中爆射而出，直奔陆羽。咻，冰蓝色流光划过空中，眨眼即至，直接命中了陆羽。霎时间。陆羽的身体瞬间化作了冰雕，顾清寒露出喜色，接着他再次释放了一招冰霜剑势，朝陆羽胸膛扎去。砰！突兀间，陆羽的身躯炸裂开来，顿时面露狂喜。呼，吓死老子了！妈呀，这次终于安全了！那个吸血鬼总算是死了。众人松了口气，庆幸不已。虽然前世要不回来了，但至少保住了自己的装备。嗯，死了，这么轻松。顾清寒黛眉紧皱，警惕地打量着周围，但却没有发觉一枚金色的符文早就融入了他的体内。躲在暗处的陆羽真身露出了一丝戏谑的笑容。这一下看你往哪躲！咻！就在此时，一道闪电从陆羽指尖弹射而出
，直扑顾清寒。轰！闪电狠狠地轰击在顾清寒的背上，顿时将其轰退数米。该死！上当了！顾清寒低骂一句，随后身形再次消失。看到顾清寒没有受到闪电链的眩晕影响，陆羽呢喃了一声：“这家伙竟然也免控，不过被我标记了，还想躲？”呵呵。陆羽淡淡一笑，一道道剑罡凭空凝聚。刹那间，便将四周彻底笼罩起来。剑罡肆意，如同无头苍蝇一般，但却将顾清寒的逃跑路线尽数锁定。咻咻咻！顾清寒身影闪烁，避开一道又一道的剑罡，但他的神情却越加沉重。该死！这些剑罡正好把我给困住了，是故意的还是不小心的？难道他察觉了我的行踪？想到这种可能，顾清寒心里忍不住升起一丝寒意。看样子不能继续躲下去了。顾清寒深吸一口气。眼眸泛起坚决之色，准备豁出去拼一波。唰！顾清寒速度提升到极致，身影骤然消散。下一刻，他的身影蓦然出现在陆羽的面前，手掌拍出一片冰雾，袭向陆羽。哼，找死！陆羽冷喝一声。陆羽开启狂暴咒，全属性正百分之一千，一剑斩出，直逼顾清寒。砰！幺二七六零零零，两者相撞，顾清寒直接被撕裂成两半。充分诠释了什么叫以卵击石，但陆羽并未高兴，因为他在顾清寒身上标记的印记并没有消失，这都杀不了他，这保命能力也太强了吧！陆羽眉头微皱，又一道剑罡斩出，直奔顾清寒而去。果然，这家伙有定位我的能力。顾清寒见陆羽斩出第一剑后，没有丝毫犹豫，便立刻转移方向攻击自己，顿时明白过来。嘿嘿，你以为这样就可以伤到我吗？简直异想天开！顾清寒冷笑，唰，剑罡直接掠过了顾清寒的身体，没能造成任何伤害。怎么回事？陆羽眉头微皱，再次斩出几剑，依旧没有造成伤害。算了，不管他的，见势不可为，陆羽也懒得浪费时间继续尝试，解除了狂暴术。随后看向周围的那一地尸体，刚才陆羽分身被偷袭崩溃之时，这群家伙竟然带着他的装备逃走。他平生最恨背信弃义之人和偷他东西的人，这群家伙全占了。陆羽自然不会客气，将这些家伙统统灭杀。啧啧啧，这家伙身上的东西倒是挺值钱的嘛。陆羽目光扫过众人的物品，不禁咋舌，看着地面上堆积如山的各种物品，让陆羽的脸庞上露出一抹灿烂的笑意。这次赚大了。第三十七章，金色 BOSS， 神风巨龙。陆羽正满心欢喜地收拾着战利品，忽然一道人影浮现在陆羽面前。陆羽眉头一皱，一剑斩出。So。剑罡毫无意外的再次落空。行了，不用试了，你是伤不到我的。顾清寒嘴角挂起一抹笑容，语气中似乎颇为自信。陆羽看了对方一眼，眼中露出欣喜之色。惊雷闪可以锁定对方，接着默默的开始蓄力。顾清寒眉头一皱，一股莫名的危险感席卷心头。你想干什么？顾清寒盯着陆羽问道。嘿嘿，你猜呢？陆羽嘿嘿一笑，开个价，把风暴巨龙让给我。顾清寒心里咯噔一跳，隐约感觉再待下去，自己遇到麻烦了，连忙开口道：“不着急，等会再说。”陆羽淡笑一声，继续蓄力。这家伙到底在玩什么花招？顾清寒秀眉蹙起，心中有种很不妙的预感。心中一横，顾清寒决定放弃风暴巨龙，先离开再说。唰，他的身影瞬间消失在原地，离开了副本。但就在此时，一柄雷刃陡然从虚空刺出，跟随着顾清寒离开了副本。该死！顾清寒脸色猛变，他想要逃走，却根本做不到，因为雷刃的速度实在是太快了，比他更胜一筹。如果他此刻还待在秘境之中，必定必死无疑。但这里是顾家，哼！一道冷哼传来，恐怖的威压骤然降临在雷刃之上，将雷刃硬生生停滞。与此同时，两道人影飞掠而至，站在了顾清寒身旁。父亲，二叔。顾清寒看向来人，俏脸一喜，嗯。这两人点点头，看向那悬浮虚空的雷刃，怎么回事？发生了什么？这道雷刃是怎么来的？顾云海沉声说道：“父亲，这是从秘境之中追来的一道攻击。”顾清寒咬牙切齿道：“从秘境之中追来的？”顾云海一愣：“对，最近风暴秘境的 BOSS 即将刷新，我便去了一趟，打算再契约一只 BOSS， 结果碰上了一个变态，不仅将秘境之中的人全部杀了，还打算把我一起杀了。要不是最后有着兔兔在。”估计我都没有机会离开副本。顾清寒将秘境之中的事情简单的说了一遍，说完，将肩膀上的兔子拿到怀中，轻轻抚摸。
与之前相比，兔兔的神情萎靡了许多，显然刚才的消耗了不少。听完顾清寒所说，顾云海眼皮直跳，没想到一个困难级别的风暴秘境竟然凶险到这种程度，差点让女儿丧命。那人是谁？顾云海冷声说道，他的声音虽然不高，但却透露着浓烈的怒火，显然已经动了杀心。不知道他从来没有说自己的名字。顾清寒摇了摇头，有些无奈。清寒在秘境之中死掉的还有哪些人？顾云涛突然问道。闻言，顾清寒双眸一眯：“二叔，你是打算借刀杀人？对，能进入秘境之中的家族势力应该不小，这么多人，我就不信找不到一个毛头小子。”顾云涛点了点头，冷冷说道：“其他的我倒是不怎么认识，但有一个陈家的人也死在了秘境之中。”顾清寒思索一阵，说道：“是吗？”顾云涛眼睛一亮：“那看来应该用不着我们出手。如果连陈家对方不了他的话，我们去了也是白搭。万一那小子背后真有什么大势力……”我们也得罪不起，让陈家去冒这个险也好。陈家，那家伙倒是大胆，竟然敢杀陈家的人。顾云海眉头紧拧，似乎对陈家十分忌惮，就是不知道是初生牛犊不怕虎，还是真有什么大背景。顾云涛喃喃道：“风暴秘境之中，有意思。顾家、陈家，啧啧，好像势力还挺大的。”陆羽看着顾家三人的谈话，低声自语道：“陆羽倒没有多担心，凭借着他现在的成长速度。”等这两家找上门的时候，他早就不知道甩他们多少条街了。况且这些人甚至都没有察觉到陆羽在顾清寒身上设下的追踪印记，这让陆羽对自己的技能有了更多的信心。也许把神影的等级提升高一些，估计他们这辈子都找不到陆羽的踪迹。先解决掉眼前的 BOSS 再说吧。陆羽将那一群人掉落的战利品全部收入储物戒指之中，随后看向那头被制成冰雕的巨龙。风暴巨龙，品级紫色 BOSS， 当前状态。一风暴之源秘境加持下，风暴巨龙施展风系技能时无消耗。二巨龙血脉，风暴巨龙正不断的吞噬这四周的能量，一分十二秒之后将准备第一次蜕变。三冰封被极冰之源封印，无法行动，剩余时间一分三十二秒。等级 LV 二十，血量三十二万三千九百，攻击五千零二十二，魔抗三千九百，物抗三千九百，技能风之翼。狂暴之吼，毁灭雷霆，龙息，龙威，巨龙之舞，风暴绞杀等。现在就有三百万的血量，蜕变后骨架更加难对付。不过，十分钟过后，虽然惊雷闪还没冷却好，但狂暴咒冷却好了，应该可以打。陆羽暗暗盘算道。没多久，四周传来狂风呼啸的声音，只见四周的能量朝着风暴巨龙汇聚而来，化作漩涡，灌注进入他的体内。轰隆隆，仿佛雷鸣声响彻天际，让人耳膜震荡。风暴巨龙的气息越来越强悍，嗡、哦，一股狂躁的气息爆发出来。风暴巨龙的眼瞳骤然睁开，散发着嗜血般的红芒。它的躯壳逐渐凝实，体型暴涨，从原来的二十来米暴涨到五十米左右。通体青蓝，浑身布满鳞甲，犹如披着钢铁战衣，一层厚重的龙鳞覆盖全身，坚不可摧，威严无匹。吼、哦，仰天咆哮，一道嘹亮的龙吟声冲破云霄，掀起无尽黄沙。整片秘境都剧烈抖动起来，仿佛地震一样。日志，风暴巨龙蜕变为金色 BOSS 神风巨龙，风暴秘境升级为噩梦难度，请尽快离开。不愧是巨龙啊！光是蜕变竟然引来如此恐怖的异象。看到如此场面，陆羽忍不住惊叹道：“不知道这次蜕变，风暴巨龙的实力会增长多少？”神风巨龙，品级金色 BOSS， 当前状态：一、风暴之源秘境加持下，神风巨龙施展风系技能时。无消耗。二巨龙血脉，巨龙血脉觉醒，神风巨龙全属性增加 100% 等级 L V 2 0血量 101200000， 攻击 13000， 魔抗 9,990， 物抗 9,990， 技能神风之翼，狂暴之吼，毁灭雷霆，神龙吐息，龙威，神龙之舞，风暴绞杀等。第三十八章神风巨龙族，啧啧。看完风暴巨龙的信息后，陆羽忍不住咂巴咂嘴。果然是金色 BOSS， 实力太强了。一千万的血量，再加上那将近一万的防御，要是一般人遇上，估计早就跑路了。还好我不是一般人，哈哈哈！陆羽大笑一声，随后他目光望向那头风神巨龙。风神巨龙已经苏醒，并且盯住了他，一丝淡漠的龙威散发而出，充斥在整片沙漠之中。陆羽顿时感受到一股庞大的压迫感袭来。好在他有着不屈意志。这点精神威压对他来说根本算不得什么。好、oh. 
。忽然，风神巨龙猛然一吼，口吐人言，卑微的蝼蚁竟然闯入无的领地，今天就留在这里吧。话音落下，风神巨龙挥动巨爪，卷起一道恐怖的风刃，朝着陆羽狠狠拍来。这一招速度极快，眨眼即至。陆羽懒得和 BOSS 进行纠缠，开启神影，消失在巨龙眼前。一千万的血量。他现在就算开启狂暴咒造成的伤害，也和刮痧差不多。与其浪费时间刮痧，不如等他的惊雷闪冷却完毕。但为了以防万一，陆羽悄然走到巨龙身下，给他打上了追踪印记。嗯，风神巨龙眼中闪过一抹诧异之色。这蝼蚁跑哪去了？很显然，风神巨龙并没有察觉到自己已被陆羽标注了坐标。刷！陆羽没有在原地等待技能刷新，而是继续去寻找下个猎物。秘境变成噩梦秘境之后。获得的经验是外界的十倍，他可得好好的抓住这个机会。呼呼呼，耳边传来剧烈的呼啸声，只见一团火焰从远处席卷而来，所过之处星火炸裂。来了，火精灵，品级变异野怪，当前状态：岩爆，所有伤害正 50% 等级 ：LV 2 0血量32万，攻击 5,022 魔抗 2,200 物抗 1,220。技能：炽热火球，熔岩冲撞，陨石撞击，好高的攻击力啊！都可以和风暴巨龙媲美了。就是这血量少的有些可怜。陆羽眼睛一眯，一道剑罡毫无征兆的出现在火精灵面前。轰！空气震荡，一阵刺耳的尖鸣声响彻在整个天际。哦！火精灵痛苦哀嚎一声，身形倒飞而出。紧接着，另一道剑罡射出，剑芒连绵不绝，如同流水般倾泻而出。砰！噗呲！火花四溅，火精灵瞬间消散在空中。日志：恭喜您越九阶击杀变异野怪火精灵，获得经验两万四千点，两万经验，美则则。陆羽嘿嘿直乐，心满意足。在火精灵消散的地方翻找一番后，找到了一枚火精灵之心。陆羽直接塞进嘴里，咽了下去。日志：恭喜您食用火精灵之心，已收录到美食图鉴之中。日志：激活一幅青铜图鉴，获得自由点五十点。随后。陆羽继续去寻找下一个目标。日志：恭喜您越九阶击杀变异野怪土精灵，获得经验两万四千点。日志：恭喜您食用土精灵之心，已收录到美食图鉴之中。日志：激活一幅青铜图鉴，获得自由点五十点。在陆羽孜孜不倦的寻找之下，经验蹭蹭蹭往上涨，再加上获得的各种野怪材料，陆羽的全属性增加了五十点。而惊雷闪的冷却也刚好结束。呵呵，该去解决掉这个 boss 了。陆羽轻松一笑。朝着风神巨龙的方向奔驰而去，刷刷刷，陆羽的身影宛若闪电般穿梭于黄沙之间，很快便来到了风神巨龙身边。此刻，风神巨龙正躺在黄沙中休憩，根本不知道危险已经临近。陆羽没有现身，隐身躲在附近，打算悄悄的给他来个致命一击。狂暴咒，全属性正 1,000% 惊雷斩，一秒，五秒，十秒，嗖！忽然，风神巨龙猛然睁开了龙眸。一双猩红的树瞳泛起冰冷之色，扫视周围。嗯，风神巨龙皱眉，他似乎感受到了一股极致的危机，但又什么也看不到，如同是错觉一般。好、哦，伴随着低沉龙吟，一阵飓风骤然生成，带着毁灭一切的力量，朝着四周席卷而来。吃了，狂风掠过，吹散漫天黄沙，形成了一个真空区域。而就在这时，吃了，一剑斩出，寒光凛冽。陆羽的剑芒仿佛撕碎了空间，下一秒，风神巨龙身手分离，负八四九七二二五零，鲜红的伤害数字飘起。风神巨龙足，日志：恭喜宁月九阶击杀金色 BOSS 神风巨龙，获得经验二百万点。卧槽，两百万经验！看到系统提示，陆羽差点跳脚，简直不敢相信自己的眼睛。两百万经验，这尼玛要逆天了！金色 BOSS 竟然这么值钱！陆羽的眼神顿时炙热无比。之前杀的紫色 BOSS 迷幻巨兽也不过才十万经验而已，这头金色 BOSS 竟然足足多出了二十倍的经验差距。这次秘境之旅真是赚大发了。陆羽舔了舔嘴唇，来到神风巨龙的尸体面前，翻找着 BOSS 的掉落物。神风巨龙之心，类型、材料、品质：黄金。效果：神风巨龙的能量结晶，有着巨龙血脉，可用于强化装备、强化宠物或打造装备。神风巨龙之心。黄金级别的材料，陆羽看着这颗砰砰跳动的心脏，眼中绽放出兴奋之色。一个黄金级别的材料，而且还是巨龙的掉落物，这要是吞下去，获得的 BOSS 属性绝对强大。但陆羽又有点担心
，毕竟这枚心脏蕴含的能量实在是太强大了。要是把自己给撑爆了，那就陆羽估计得死不瞑目。之前吞噬迷幻之心的时候，就出现了一些变故，但好在有着不屈一直在，无视了这点精神污染。要是在吞噬巨龙之心的时候出现变故，他现在的技能可就不了他的命。思忖片刻之后，陆羽最终还是选择将神风巨龙之心先收了起来，等到合适的时候再吃下去。陆羽继续看向下一件 BOSS 掉落物。巨龙之翼，五等级技能，巨龙系职业专属技能书，消耗一千点法力值，召唤出巨龙之翼，获得飞行能力，可在五千万高空下自由翱翔，每持续一秒，消耗三十点法力值，吟唱时间十秒，冷却时间五小时。第三十九章，飞行技能，卧槽，竟然是飞行类技能！陆羽脸上充斥着浓浓的欣喜，他一直想要一个飞行类的技能书，可惜飞行技能本就难得，更不要说出现黑铁级别的飞行技能了。所以一直无缘学习，如今遇到了五等级的飞行技能，他怎么能够不兴奋呢？立马学习，丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是，丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着，陆羽又消耗了一万一千点经验，将技能升到了二十级。神风之翼 LV 二十，黄金技能，消耗一百点法力值。召唤出神风之翼，获得飞行能力，获得神风加持，在飞行状态下，风系技能效果正 200% 移动速度正 200% 每持续一秒，消耗十点法力值，吟唱时间一秒，冷却时间五分钟。这个技能也加移动速度，不知道可不可以和疾风步叠加在一起？想到就做。落雨当即点击技能，施展了神风之翼。嗡、哦，一阵微弱的颤抖传来，旋即一对翠绿的翅膀凭空凝聚，缓缓扇动了几下，带着丝丝微风。令人舒畅至极。只见翅膀轻轻挥舞间，一阵阵肉眼难辨的涟漪荡漾而开，使得陆羽的身子都跟着飘了起来。翅膀一震，陆羽便化作一道流光冲天而起，转瞬间飞出百米，消失在了原地。紧接着，疾风步，轰！陆羽的速度瞬间飙升，眨眼间就超越音障，达到了一个让人瞠目结舌的程度。呼呼呼！狂风扑面，但都被羽翼化解，无法吹动陆羽分毫。陆羽满意的点点头。心里暗自窃喜，疾风步叠加神风之翼的速度实在是太爽了。翅膀一震，陆羽再次回到了原地，查看下一件掉落物：龙鳞甲，类别胸甲，品质白银，等级要求 LV 2 0属性体质加50力量加50附带效果龙鳞，免疫所有小于500点的伤害，耐久，一千斜杠一千，用不了。下一个，陆羽将这块龙鳞甲直接扔进包裹中。转移目标，龙纹石，类型宝石，品质黄金，特效可镶嵌入装备之中，使装备增添龙纹图案。看到这枚龙纹石之后，陆羽不禁陷入沉思之中。镶嵌装备的宝石，陆羽看了一眼自己身上的装备，好像都配不上这个黄金级别的宝石啊。不对，还有一件装备，幻灭之风。陆羽拿出幻灭之风，端详着它，这把武器的确是个不错的选择。光是这个分身效果。陆羽基本上就不可能淘汰掉这件装备，就决定是你了。陆羽将幻灭之风与那颗龙纹石放在了一起。日志是否将龙纹石镶嵌到幻灭之风？注：每件装备第一次镶嵌宝石成功率为 100% 每镶嵌一颗宝石成功率降低 10% 没什么犹豫的，陆羽点了同意。咔嚓，一声脆响，龙纹石碎裂，化作点点灵光融入了幻灭之风内部。下一刻，幻灭之风绽放出璀璨的光芒。其中似乎隐隐约约有着一条虚幻的神龙浮雕。丁，镶嵌成功。陆羽立马点击查看装备信息。幻灭之风，类别武器，品质无，等级要求无，属性暴击率正 20% 附带效果一：幻影，消耗一半法力值，产生一具幻影。幻影拥有本体的一半属性和一个随机技能，每持续一小时，小高一半法力值，冷却时间24小时。二：影附。此装备可附着于任意装备上。三龙威消耗100点法力值，释放出一股庞大的威压气场，震慑敌方单位，使敌方单位恐惧并削减其攻击。移动速度，冷却时间5分钟，耐久，永久。咦，竟然多出来了 20% 的暴击率！陆羽看到这个效果之后，不由眼睛一亮。这 20% 的暴击率虽然看起来不多，但这是永久的呀。增加暴击率的技能和装备并不少见，但这些大多是临时增加。所以大多是当做爆发手段使用，一个永久，一个临时，在战斗之中产生的效果可谓天差地别。陆羽将幻灭之风收好，继续看向下一个掉落物——龙血药剂。
，品质黄金，效果服用后可以在短暂时间内获得神风巨龙属性和技能，效果持续时间与使用者和龙族的契合度有关。又一瓶药剂，而且还没有副作用。看到这个药水的名字之后，陆羽眼睛一亮，顿时惊讶无比。服用后可以继承神风巨龙的属性和技能，这简直是神器啊！要知道，神风巨龙光是血量就有一千万，换算成体质都得有一百万点。哪怕只继承 1% 对陆羽来说都是极其巨大的提升。有了这管药剂，狂暴药剂都可以退居二线了。不得不说，金色 BOSS 的掉落物就是丰富啊！陆羽感慨了一句，继续看向下一件物品：龙骨。类型：材料，品质：黄金。效果：神风巨龙死亡后留下的遗骸所化，蕴含着精纯无比的龙力，可强化装备或宠物。这件材料就拿回去吧，看一下陈防主需不需要。这样想着，陆羽将龙骨丢进了背包中。好了，东西看完了，也该把这个秘境的野怪给清一清了。雨衣一阵，陆羽再次腾空而起，准备寻找最近的小怪。日志：恭喜您越九阶击杀二十级变异野怪风精灵，获得经验两万四千点。日志：恭喜您越八阶击杀十九级精英野怪沙漠巨蜥，获得经验七千六百点。日志：恭喜您越七阶击杀十八级变异野怪火精灵，获得经验两万点。刷刷刷。一连串系统提示在陆羽耳边响起，陆羽嘴角微翘，脸上露出欣慰的笑容。会飞就是好啊，刷怪速度直接提升了一大截。这才一个小时不到，他已经杀了快三十只野怪，光是经验都收获了五十多万。又在秘境之中逛了十分钟后，发现确实找不到野怪后，陆羽正打算离开秘境，忽然发现不远处出现了两道人影。咦，又有人进来了？陆羽眉稍微挑，开启神影，悄悄靠近过去。第四十章。技能大升级，很快他便看清楚了，那两个人一男一女。那个男人穿着黑色皮甲，背后插着一柄长刀，看起来颇为干练。那女孩穿着白色衣衫，手握长剑，一双明媚如月的眸子，警惕的看着四周，充满防备。小心点，这次秘境死的人太多了，指不定出来了什么变故。男子提醒一句，旋即取出长刀，朝前走了几步。女孩听言，亦是紧跟在后。见状，陆羽皱了皱眉头，调查秘境的陈家。还是其他势力，这些念头在脑海之中闪过，旋即不着痕迹的走到他们身边，一路跟随着二人。二人并未察觉到陆羽的存在，他们依旧小心谨慎的探索着秘境。不多时，二人便来到了秘境中心。看到那里的景象之后，二人皆是一怔，停下了脚步。看来这些人死在了这里。温磊秀眉微蹙，看着周围散落的残肢断臂，眼底闪过一抹凝重。呼，看来是被其他人杀的，不是秘境异变。柯飞在四周探查一番后，长舒了一口气，说道：“闻言，女孩点了点头。人祸他们不需要担责，要是天灾的话，他们两人怎么说都得担个次要责任。毕竟他们是负责管理这个秘境的，秘境出现异变，就是他们监管不力。行了，把这里的东西记录一下，我们也快点离开这里，免得节外生枝。”嗯，柯飞从包裹中掏出一张卡片，将四周的环境录入进去。做完这一切，他们二人便消失在秘境之中。就这，待二人离去之后，陆羽忍不住嘀咕一声：“他原本还期待二人会弄出个什么幺蛾子呢，结果却是什么事情都没有，这让他有种一拳砸在棉花上的感觉。不爽归不爽，既然已经没事了，那他自然不会浪费时间，直接离开了秘境。”日志：恭喜你获得风暴秘境排行榜第一。日志：恭喜你获得奖励经验值三万点。日志：恭喜你获得钻石级宝石精粹之石。日志：恭喜你获得特殊装备龙珠。日志，恭喜你获得称号“屠龙者”，排行榜第一。看来这个秘境已经诞生很多年了呀。蓝星之上每天都有无数的秘境诞生，但大多数都是临时秘境，只要被刷通关就会自动消失，只有极少数的秘境会保留下来。而这些保留下来的秘境便成为了永久秘境。一个永久秘境，如果获得 S 级评价的人超过十个，那么原本的天道评价就会转变为天道排行。而陆羽获得天道排行第一的位置。其收获绝对不亚于 S S S 级评价的奖励。咦，没想到竟然又得了一个称号，不错，真是不错。陆羽先是诧异，随后欣喜不已。称号这玩意儿可是相当稀缺的，陆羽对此可是来者不拒。更何况这称号似乎还挺厉害的样子。啧啧，屠龙者听起来挺霸气。陆羽摸了摸下巴，满意的笑道：“查看起称号的详情，屠龙者佩戴此称号。”对龙系生物造成伤害正 50% 收服龙系生物概率正 50% 之
对龙系生物的威慑正 50% 之五十，注屠杀龙系 BOSS 可进行升级。称号倒是挺强的，就是限制有点大、啊。屠龙者这个称号是针对龙系生物，对其他生物无法触发这项特殊效果。龙系生物都是超强的存在，但也正是如此，它们的数量也非常稀少。想要遇到另外一条龙可不容易。哎，这样一来，屠龙者这个称号就显得鸡肋了。陆羽叹息，摇头，有些失望。不过很快他就想通了。反正只是一个称号罢了，有用就行。说不定什么时候可以发挥出意想不到的效果呢。陆羽接着看另外几件物品：精粹之石，类型宝石，品质钻石，效果精粹之石乃是元素凝聚而成，蕴含着海量元素力量。锻造装备之时，有几率使装备进阶，能够进阶，好东西啊！陆羽看到效果后，顿时惊讶了，连忙将精粹之石放到了储物戒指里面。他正要打造一件装备呢。这个东西来的正是时候。陆羽继续看向下一件物品，龙珠，类别特殊装备，品质无，佩戴要求龙族血脉或龙系职业者，属性体质加100力量加100体质加100精神加100暴击率正 30% 附带效果一龙魂，击杀龙系生物，吞噬其魂魄，可增强此装备。二吞噬龙珠乃龙之精魄凝练而成，蕴含强烈的龙威。若是佩戴在身上，可以吸收天地能量，增强自身属性。耐久，无。陆羽愣住了，他没想到这颗龙珠居然拥有如此恐怖的加持功效，不仅可以自身成长，还可以帮助宿主一起成长。这绝对是一件极品装备，就是使用要求有点高，需要龙族血脉或龙系职业者。这两个要求陆羽显然并不符合，所以这件极品装备他暂且只能放在空间戒指里吃灰了。呼，这次秘境之旅。收获了260多万经验，该把技能全面升级一次了。陆羽喃喃自语道：“现在他还有技能栏，自身等级的事情可以暂且先放在一边。”陆羽现在有15个技能，直接消耗了161万经验，将这15个技能全部升级到了30级。闪电链 LV 30钻石技能，消耗一点法力值，召唤天地间的雷元素，形成一道闪电，至多在100个目标之间跳跃。第一道电弧造成精神乘300的伤害，后续电弧伤害依次降低 0.1% 附带5秒眩晕效果。吟唱时间 0.1 秒，冷却时间1秒。探查术 LV 3 0钻石技能无消耗，可探查出灰月及以下生灵的大部分信息，有几率探查出隐藏信息，并可感知出周围人的恶意。全涌 LV 3 0钻石技能，被动技能每秒恢复30点法力值。披甲术 LV 3 0钻石技能，消耗一点法力值，获得体质乘 3,000 点护甲值。吟唱时间 0.1 秒，冷却时间1分钟。火雨术 LV 3 0钻石技能消耗一点法力值，召唤出一片火雨，持续30分钟，对火雨范围内的敌人持续造成精神历程150的伤害。吟唱时间一秒，冷却时间30秒。解控光环 LV 3 0钻石技能消耗一点法力值，解除自身和周围人的控制效果，并获得光环庇护， 30分钟内免受任何控制，冷却10分钟。疾风部 LV 3 0钻石技能消耗10点法力值，提升 3,000% 的移动速度，每维持一秒消耗5点法力值。吟唱时间 0.1 秒。冷却时间10秒，狂暴咒 LV 3 0钻石技能激活后进入狂暴状态，全属性正 3,000% 每维持一秒消耗 1% 的血量，吟唱时间一秒，冷却时间10分钟。剑刚 LV 3 0钻石技能获得剑心通明，消耗一点法力值可凝聚出一道灵力剑刚，具备破甲特效，并造成精神加力量加敏捷加体质乘300点伤害。吟唱时间无，冷却时间无。神影 LV 3 0钻石技能收敛自身气息，屏蔽感知和探查。可消耗十点法力进入隐身状态，每维持一秒，消耗一点法力值。不屈意志 LV 3 0钻石技能，被动技能，免疫灰月及以下的所有精神幻术类技能的任何效果。惊雷闪 LV 3 0钻石技能，通过短暂蓄力，爆发雷霆之怒，给敌人造成精神历程消耗的法力值的致命伤害，且攻击附带必中效果。使用者可自由调节蓄力时间，每蓄力一秒消耗 10% 的法力值，冷却时间30分钟。追踪印记 LV 3 0钻石技能消耗100点法力值，凝结一道追踪印记标记目标，并显示出目标的当前位置、状态及其周围的信息。持续时间90天，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间1分钟。美食图鉴 LV 3 0钻石技能，被动技能，收录你品尝过的所有食材，并根据食材等级获得属性点。目前已开启黑铁图鉴、青铜图鉴、白银图鉴、黄金图鉴、钻石图鉴和 BOSS 图鉴。黑铁图鉴每收录一道食材。增加一至十点自由点，青铜图鉴每收录一道食材，增加十至五十点自由点；白银图鉴每收录一道食材，增加五十至一百点自由点；黄金图鉴
，每收录一道食材，增加100至500点自由点。钻石图鉴，每收录一道食材，增加500至 1,000 点自由点。BOSS 图鉴，每收录一道食材，获得一部分食材的特性。神风之翼 LV 3 0钻石技能，消耗100点法力值，召唤出神风之翼，获得飞行能力，获得神风加持，在飞行状态下风系技能效果正 300% 移动速度正 300% 每持续一秒。消耗五点法力值，吟唱时间一秒，冷却时间一分钟。第四十一章，朱雀学院。呼，技能全面升级，真爽！陆羽吐出一口浊气。技能升级后的效果比以往都更为强悍了。光是剑刚这个技能，陆羽目前哪怕没有任何加持，都可以轻松造成二十九万四千点伤害，将近三十万。要是再开启狂暴咒，全属性挣百分之三千，那么陆羽一剑下去，九百一十一万四千点伤害。一剑将近千万，陆羽要是现在去对付风神巨龙，根本就不再需要用惊雷闪蓄力，随便劈上几剑就足够把风神巨龙弄死了。如果开启惊雷闪蓄满十秒，一剑下去可以造成六亿七千四百八十六万两千二百五十点伤害，六亿伤害，这个数字太吓人了。一剑劈死星耀应该不在话下。先休息一下，明天还得去一趟迪迦的秘境，希望那个秘境的 BOSS 可以给力一点吧。陆羽暗道，秘境的 BOSS 越难打。奖励就越丰厚，他就越有可能得到 S S S 级评价。朱雀城，朱雀学院，温磊和柯飞两人刚离开秘境，忽然秘境入口一阵晃动，怎么回事？难道真的是秘境一变不成？温磊有些担忧的看着周围，应该不是，这股动静倒是有点像天道排名。柯飞若有所思，话语刚落，只见秘境入口忽然涌现出一道金光，直冲天际，那光芒之强盛，令人无法直视。不一会，天空之上便悬挂着一幅巨大的榜单。法师协会里顿时传来无数议论的声音：“天哪，竟然出现了天道排名榜单！难道又有哪个秘境的排名被刷新了吗？这个排行榜单已经近十年没有更新了吧？今天竟然有了动静，不知道这次刷新的是哪个秘境！快，赶紧去看看这次有谁上榜了！”无数的人群纷纷向着天道排行榜冲去。很快，排行榜前就聚集起无数的人群。一个个都抬头望向天空之中那巨大的榜单，不一会，榜单名字出现：“风暴秘境，风暴秘境，竟然是这个开放秘境。”话说，风暴秘境已经有二十多年的时间没有刷新了吧？这次天道排名榜单出现，不知道有几个人上榜。众人议论纷纷，目光死死盯住了那榜单，脸色都充满好奇和期待。就在此刻，嗡、嗯！忽然，整个榜单颤抖起来。接下来，一个个名字从榜单底部浮现。叶楠、徐海、陈子明等，一连串名字不断跳跃着出现。徐海，那不是我们导师吗？他可是辉月级别的强者，没想到就连他也只排在第八名。这个榜单也太恐怖了吧！废话，这个秘境存在了近百年的时间，这段期间不知道有多少天才进入过这个秘境。第八名已经很恐怖了，就连我们现在的院长，在这个秘境里也不过才排名第三而已。第三不对啊，院长不是叫苍玉树吗？他在榜单上只是第四名吗？死！此言一出，全场皆惊。前三名的榜单刷新了。话语刚落，第三、第二名的名字也显现出来。一瞬间，整个朱雀学院彻底炸开了锅。那人的名字竟然还没出现，他竟然是第一！我的天啊，这怎么可能？所有人都震惊万分。忽然，榜单之上出现了两个字：陆羽。陆羽，这人是谁啊？不清楚。没听说过这个名字，啊，难道不是我们朱雀学院的人？风暴秘境是一个开放秘境，很有可能是其他地方的人。众人议论纷纷。紧接着，榜单上再次闪烁，一幅硕大的画面浮现，陆羽的身形缓缓呈现在众人眼前，出现了。这是陆羽在秘境之中的表现。此人能拿到第一，必然有其非凡之处。大家认真观摩，说不定能有一些收获。一位导师高呼，众人闻言都激动起来。纷纷伸长脖子望向画面，只见画面之中，陆羽在黄沙之中驰骋，忽然身影由实转虚。陆羽这是隐身了，想必他是想靠这隐身的手段来偷袭一波 BOSS， 就是不知道这次刷新的 BOSS 是什么。一位导师继续讲解道：“画面继续，随着陆羽的移动，一道巨龙的身影浮现在画面之中。巨龙，竟然是巨龙！这次刷新的 BOSS 竟然是巨龙，这简直太不可思议了！是啊，巨龙可是传说级别的生物。”虽然比不上神兽，但也极为厉害了。怪不得陆羽可以拿到第一。不仅如此，这条巨龙还是金色 BOSS， 估计血脉十分纯粹
，陆羽这场战斗估计赢得不轻松。众人议论纷纷。只见陆羽刚气化剑，站在原地久久不动。咦，陆羽怎么还不动？难道是怕了？很正常，毕竟这可是巨龙，同阶无敌的存在，更不要说还有副本秘境加持了。你去了，估计都不敢动弹。话虽如此，但我毕竟是个废物。陆羽拿了第一，表现不应该这么。那人话还未说完，画面之中的陆羽忽然动了。只见陆羽猛然挥剑，咻！一剑斩出，霎时间，狂烈的剑意席卷而出，撕裂虚空。众人还未反应过来，巨龙已经被一剑消手，鲜红的血液飙射，整个天空仿佛下了血雨。画面凝固了半晌，一道鲜红的数字浮现：负八四九七二二五零。一剑秒杀，寂静，死一般的寂静。所有人瞪大双目。张大嘴巴，露出骇然的表情。那可是巨龙，同阶无敌的存在，竟然就这样一招秒杀了。这，这怎么可能？一刀八千万的伤害，他怎么做到的？一刀八千万，这个人究竟是何方神圣？太恐怖了！星耀级别的力量，怎么可能出现在一个青铜职业者身上？众人惊悚万分，感觉自己的世界观崩溃了。院长，这种力量真的是一个青铜爆发出来的吗？不远处。两个中年男子看着画面中的陆羽，低声问道：“都已经出现在天道排名上了，你觉得还有假吗？”院长深吸一口气，沉声说道：“此人实在是太妖孽了，查一下他在哪，想办法拉他进朱雀学院。”“嗯，我立即吩咐下去。”“还有，这件事不可强求，能交好最好，不能交好也绝对不能交啊。”“我知道了。”另一个中年男子当即离去。第42章：朱雀城。朱雀城，陈家。陈家家主陈阳坐于客厅，此刻他心绪烦乱无比。陈宇死了，虽然陈宇是个废物，但毕竟是自己的孩子，现在这个结局却让他有些难以接受。老爷，这时候管家匆忙走来，恭敬喊道：“有什么消息吗？”陈阳皱眉问道：“回禀老爷，朱雀学院那边传来消息，说风暴秘境没有出现异变，小少爷应该是被奸人所杀。”管家如实汇报情况：“被奸人所杀，谁？”竟敢杀我陈家之人！说到这里，陈阳眼神闪过几分怒火。老爷，朱雀学院那边没给信息，他们说风暴秘境是开放秘境，每天都有各地的人进入，他们也不清楚到底是谁动的手。不过倒是有一个猜测，管家连忙解释：“什么猜测？快说！”陈阳催促着。管家犹豫片刻后，才低声说道：“老爷，风暴秘境的天道排名刷新了，小少爷极有可能就是被那人所害。”天道排名。闻言，陈阳脸色顿时阴沉起来。他当然明白天道排行榜意味着什么。无论是什么秘境，只要是能在天道排名上留下痕迹，都是天才中的天才。而风暴秘境这种存在了将近百年的古老秘境，其中的天道排名含金量更是恐怖。近五十年来，还从未听说有人刷新了这个榜单的前五名。就连朱雀学院这一届的院长，一位传奇级别的强者，也不过是获得了第三名的评价而已。而这个秘境的第一名更是恐怖，是个敢向神灵挥刀的狠人。那人是谁？进入了榜单的第几名？沉默许久后，陈阳冷声询问。凭借着他陈家的势力，只要不是进入前五的超级天才，想要解决对方并不困难。那人叫陆羽，根据朱雀学院那边透露的信息，那人好像进入了榜首。管家低声说道：“榜首。”听到这两个字，陈阳浑身巨颤。他深吸口气，咬牙切齿地问道：“确定没看错？”他知道榜首代表着什么。这个消息要是传出去，陆羽绝对会成为整座朱雀城最为耀眼的绝世天才，甚至可以说，这样的人有很大的机会踏入传奇，甚至进阶传说之中的半神。这样的存在，即使是陈家也得罪不起。老爷，那个榜单很多人都看到了，不会出错。管家肯定的点头说道。闻言，陈阳陷入了沉思之中。半晌后，他突然站了起来，吩咐道：“准备一份厚礼，送往朱雀学院。”我要亲自去拜访苍院长。朱雀学院，某处高耸入云的山峰顶端，这里有一座巍峨宫殿，宛如仙宫般美轮美奂。在宫殿周围，则是一圈环绕式建筑群，规模宏伟壮观。宫殿内部有数个独立庭院，而每一个庭院都有一块巨石，形状不尽相同，散发着不同的光芒，构造出一幅玄妙阵图，美轮美奂。嗡、哦！突然，空间一阵波动，紧跟着虚空泛起涟漪，苍玉树的身影走了出来。师兄啊，有人打破了你的记录了。苍玉树笑眯眯地走入大殿，随手拿了张椅子坐下。大殿中央的水池内，一条黑龙游荡着。他抬起脑袋
，用充满怨恨的眼神瞪了苍玉树一眼。苍玉树仿佛没注意到，依旧乐呵呵的自顾自说道：“那人太厉害了，简直是妖孽啊，可比你当年强多了。”忽然，一道虚影显化出来，是一名白衣男子。他背负双手，目视苍玉树，淡淡道：“那又怎样？他再厉害也不及我。”嗯，师兄，总算是出来了。听到这话，苍玉树一愣，惊讶的望向男子：“我一直都在。”男子淡漠的说道：“说一下吧。”苍玉树知道师兄是让他说一下陆羽的事情。嗨嗨，清了清嗓子，苍玉树开始讲述陆羽在秘境之中的表现。青铜级别，一剑斩出八千万的伤害，确实比我当年强。男子听完，略微惊讶的感叹了一句，他似乎想到了什么，继续追问道：“那个陆羽是什么来历？”不清楚，还在找。苍玉树摇摇头，男子点点头，便没再说话。师兄。你说他有机会解决掉那个神灵吗？苍玉树迟疑片刻，试探性的问道。或许吧。男子语气平静，不悲不喜。有机会。苍玉树却精神一振。那我得去找一趟先知了。他说完，转身离开。大殿之中，再次恢复安宁。男子缓缓闭上眼睛，在他的体内隐隐浮现出一把漆黑的利刃。哗啦！男子睁开眼睛，右臂伸出，掌心朝外。霎时间，利刃飞射而出。落在他手中，仔细一瞧，那把漆黑的利刃竟是一柄断剑。这断剑的剑柄上刻着两个歪歪扭扭的古文“屠神”。另一边，在朱雀城北侧区域的某处，介于虚幻与真实之间，四周混沌气流翻滚涌动，仿若海浪拍打着四周。随即，一道身影走了出来。这道身影正是苍玉树。他穿越了混沌区域，抵达了此地。先知，在吗？苍玉树轻唤一声。声音回响在这方天地，唰！突然，苍玉树面前出现了一个灰袍老人。这老人须发皆白，脸庞瘦削枯槁，他就那么杵着拐杖，静静站在原地。见过先知大人，苍玉树躬身行礼。那人我找不到，回去吧。灰袍老人摆摆手，说道：“啊，你也找不到？”苍玉树愕然地盯着老人。先知在朱雀城中拥有通天彻地之能，可谓是无所不知，无所不晓。但是他居然都没办法查到那陆羽的身份，你该知道我们的职责和义务是什么。灰袍老人淡然说了一声，身影慢慢变淡，与此人有关的事不要插手。话落，他的身影就消失了。苍玉树站在原地，呆愣了半晌，叹息道：“罢了。”他转身，迈步跨过虚空界壁，重新返回了朱雀城。院长，陈家家主求见。苍玉树刚回来，便有人急忙跑了出来，恭敬禀报道：“不见。”苍玉树毫不犹豫地拒绝，他现在满脑子想的都是陆羽的事情，什么陈家、张家的，没兴趣。啊！汇报之人愣住了，是院长。说着便退了下去。第四十三章，血魔渊，凌城，狄家。第二天一早，陆羽便跟随着狄家一伙人赶往秘境所在地。这一路上，狄家人对他极其热情，倒是让他有些不知所措。陆公子，我们狄家的秘境非常危险。你一定要小心啊！狄文海一脸认真的叮嘱道：“多谢狄叔提醒。”陆羽微笑道谢。陆公子客气了。狄文海摇头：“这是我们应该做的。”狄家众人皆是点点头，态度颇为热络。陆公子，你看，就快到了。狄文海指向远方的一处山峰。陆羽顺着他指的方向看去，只见那里云雾弥漫，一座巍峨的高山矗立在山顶，山脚则是一片沼泽，沼泽呈红褐色，散发着浓郁的血腥味。在沼泽上，深处一块石碑耸立着，上面写着几个古老的字迹：“血魔渊。”字迹透露着沧桑，似乎经历过很久远岁月的侵蚀。陆羽眯起了眼睛，心底莫名有种奇异的感觉。陆公子，那就是秘境了，我们现在过去吧。”狄文海说道。闻言，陆羽收敛思绪，点点头。旋即，狄家的队伍进入了沼泽，走到巨石旁。日志发现 ，LV 二十青铜级副本秘境血魔渊，难度噩梦。限定职业者等级十到二十级，进入人数五杠十人。狄文海拿出一枚血色符文，按在石碑上。嗡，一阵嗡鸣，石碑上绽放骇人的红芒，瞬间扩散至整个沼泽，将陆羽等人笼罩在其中。下一刻，光华褪去，一切归于寂静。陆羽只觉眼前景物变幻，待红光消散之际，他已经置身于一座山谷之中，其他人也消失不见。谷内阴森昏暗，充斥着腐烂恶臭的气味。陆羽眉头微皱，捂着鼻子。环顾四周，他抬眸看去，只见谷内有几十具尸骸躺在那里，腐烂的只剩下骨架。在尸骸的旁边生长着一株怪异的植物
，夜间猩红，散发着诡异的光泽。那是什么东西？陆羽施展探查术，是血花，品级变异野怪，当前状态饥饿，等级 LV 2 0血量51万，攻击 2,000 物抗 1,312 魔抗 6,582 技能吞噬、吸取、寄生、灵魂之刃、血液萃取、血毒。弱点胃火。遭受火属性攻击时，伤害正 100% 根脉、地下主根损毁时死亡。注：是血花死亡时，会化作血雾飘荡开来，使得接触者陷入短暂麻痹期。吸食过多会自动凝聚成嗜血花种子，寄生在宿主身上。这玩意儿好像挺牛逼的样子，死了都能整这么多幺蛾子。看完是血花的信息后，陆羽顿时兴奋起来。但毕竟这玩意有毒，陆羽觉得有必要先学个解毒技能。陆羽储物戒指里有两本解毒技能书。御毒术、圣光术，要是之前，陆羽可能还会犹豫选哪个技能更好。但击杀金色 BOSS 后，陆羽一次性收获了200万经验，直接改变了陆羽原本的想法。升级好像也没有那么麻烦。青铜级别每升一级涨10万经验，升到21级也才650万经验而已，也就多杀几头 BOSS 的事情。所以这两个技能他全都要。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中。请稍等片刻，丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着，陆羽又消耗了二十多万经验，将两个技能升到了三十级。审判之光 LV 3 0钻石技能，消耗一百点法力值，释放出一道审判之光，根据使用者心意，造成治愈、祝福、驱逐、破邪、虚弱、穿透、沉默、混乱、迟缓、灼烧十种效果，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间5秒。什么叫做万金油？这就叫做万金油，而且只要陆羽愿意，这十种效果可以同时出现在一个人身上。唯一的缺点就是太耗费法力值了。陆羽看向另外一个技能，万毒印 LV 3 0钻石技能，使用者掌握灰月级以下的剧毒，可消耗100点法力值，将使用者所接触过的所有剧毒凝聚到万毒印中，植入生灵体内，吟唱时间5秒，冷却时间1分钟。这个技能也不错，多了一种对敌手段，而且接触过的毒越多，这技能便越强。陆羽咧嘴一笑，一挥手便将附近的毒素召集而来，融入到万毒印当中。随后一发火雨术，便将附近的是血花一网打尽。日志：恭喜宁月九阶击杀 LV 二十变异野怪嗜血花，获得经验两万一千点。日志：恭喜宁月六阶击杀 LV 十七变异野怪嗜血花，获得经验一万七千点。日志：恭喜宁月两阶击杀 LV 十三变异野怪嗜血花，获得经验一万三千点。日志提示音响个不停。陆羽满意的点了点头，在四周翻找一番后，找到了几件掉落物品，是雪花包，类型材料，品质青铜，效果是雪花的种子，可用于培育是雪花，这玩意应该也可以吃吧？陆羽掂了掂手中的花苞，有些犯难，这东西散发着刺鼻的酸腐气味，看着就跟烂了几周包菜一样，能吃吗？但想了一会，陆羽还是觉得试一试，毕竟这玩意起码有十点自由点，总比没有强啊。纠结一会，陆羽咬碎了花苞，一股浓稠如墨汁般粘稠的绿液涌入喉咙中。哦哦，陆羽脸色骤然扭曲，一张嘴就喷了出来。尼玛，真恶心！这是什么东西？陆羽赶紧用了一道审判之光，将这股味道驱逐出去。日志：恭喜您食用嗜血花苞，已收录到美食图鉴之中。日志：激活一幅青铜图鉴，获得自由点二十点。还好激活了图鉴，不然就亏大了。陆羽松了口气。将地上掉落的几件物品装进储物戒指之中，然后继续往深处走去。这个秘境的天空灰蒙蒙的，仿佛被一层黑云遮蔽，偶尔还能听到远方传来的咆哮声，夹杂着一阵阵惊恐的惨嚎声。神风之翼，陆羽召唤出羽翼，轻轻拍了几下，便飞到半空中，俯瞰下去，前方一览无余，视线顿时清晰不少。陆羽在空中急速飞驰着，目光扫视四面八方，每看到一只野怪，便赏他们几道剑罡。刷怪速度快的飞起，第四十四章被盯上了。与此同时，数千米之外的一处峡谷，咦，陆羽这家伙去哪了？狄元阳眉毛皱起，朝着四周看去，估计是秘境传送出现意外了吧？我们先去刷怪吧。狄青青想了一会，说道：“咦，你不担心陆羽吗？这个秘境可不是一般的凶险啊。”狄元阳诧异问道：“担心陆羽干嘛？他那实力，一个人通过秘境，我都不奇怪，有什么好担心的？”狄青青理所当然道：“嗯，你高兴就好。”狄元阳耸耸肩，不再多言，显然并不相信。
：“青青啊，你和那陆羽到底是什么关系啊？”旁边的艺人忽然开口问道：“什么关系？朋友呀？”狄青青答道：“哦，朋友啊，那为啥我爹他们特地来告诫我们，让我们别招惹他呢？”那人小声嘀咕道：“怕你们作死。”狄青青撇撇嘴道：“那人讪讪一笑，没敢搭腔，不过倒也没有把狄青青的话当做一回事。陆羽不过是一个无职者罢了。”哪可能会对他们构成威胁？呵呵，不存在的。要不是青青一直护着陆羽这小子，他早就找机会教训一下陆羽了。行了，小心一点，别到时候再在这个秘境上了。狄元阳忽然提醒道。众人闻言也打起精神，加强戒备。陆羽不知道自己又被人惦记上了。此时的他正专注地刷怪呢。这个秘境的野怪资源非常丰富，陆羽光是激活美食图鉴就获得了200点自由点。他不是一个偏科的人。所以依旧是全属性加五十点，在天上飞的陆羽视野异常开阔，基本上可以做到一览无余。稍微有点风吹草动，他就能够察觉到。刷怪的节奏很快，陆羽从未遇见过任何阻碍，这让他刷怪刷得非常愉悦。忽然，陆羽注意到一处山坳里有一团暗红色雾气飘荡着，隐约间似乎有着某种危险的气息传来。嗯，陆羽羽翼一震，立即冲了过去。刚靠近，陆羽就感受到一种诡异的波动传递而出。那团暗红色雾气突然颤动起来，下一刻，一双赤红色的眸子陡然睁开，充斥着狂暴与愤怒，恶狠狠地盯着陆羽。嘶吼一声，轰隆，一股腥臭的气息扑面而来。紧接着，那雾气居然幻化成一条长达百米的暗红蟒蛇，带着腥臭气息朝陆羽咬来。血煞蟒，品级 BOSS， 当前状态，血煞化身，遭遇攻击时可以将自身转化为血煞之气。攻击时伤害增幅 50% 等级 LV 2 0血量151万，攻击 9,000 物抗 8,312 魔抗 3,582 技能血煞吞魂、血煞爆破、血影重重、血煞缠绕等。弱点畏光，受到光系攻击时伤害增加 100% 注：血煞蟒已被人契约，击杀血煞蟒会被标记，请谨慎行事。小 boss。而且还被人给契约了，陆羽愣了愣，随后他摇了摇头，契约就契约呗，关他屁事。既然这只血煞蟒主动找上门来，那他就是野怪。咻！一道璀璨的银白色剑芒闪过，瞬间撕裂了血煞蟒庞大的身躯。血煞蟒立即化作漫天血雾，朝着陆羽扑来，找死！陆羽冷笑一声，审判之光。嗡，淡金色圣光绽放，宛若烈焰焚烧着虚空。刹那间，血雾蒸发一空。化作两件物品掉落下去，陆羽羽翼一震，将两件物品纳入手中。日志：恭喜您越九阶击杀 LV 2 0 BOSS 血煞蟒，获得经验四万五千点。真垃圾，一个 BOSS 竟然才两万经验。陆羽撇撇嘴，不过也算聊胜于无。陆羽看向手中的两件物品，全是二十级的装备，对他一点用都没有。垃圾。话说标记呢？不是说会被标记的吗？怎么什么感觉都没有？陆羽疑惑的低喃一句。该不会也被审判之光给清除了吧？陆羽摇了摇头，没有继续理会。要是对方真有本事找到他，陆羽也不惧。兵来将挡，水来土掩，打得赢就打，打不赢就跑，有什么好担心的？一处未知之地，一个浑身笼罩着血雾的男子微微皱眉，又死一个，好手段，竟然连无留下的印记都能消散掉。哼，不过你躲不了的。血雾男子眼中泛起浓郁的血红之色，整个人气势陡变。四周的血雾疯狂翻涌，形成一枚枚诡异的符号。嗡嗡嗡，符号凝聚完毕，化作一道红色光束，猛然射入虚空之中。嗯，还是找不到。血雾男子脸上露出一丝阴翳，语气更加森冷。忽然，他冷笑一声：“呵呵，想起来了，那道印记是在血魔渊设下的。有意思，啊，一个青铜竟然可以屏蔽我的感知，看来得亲自出马才行。”血雾男子眼中浮现浓浓的贪婪，他必须抓住这个猎物。另一边，陆羽依旧在疯狂地刷野。日志：恭喜您越九阶击杀 LV 2 0变异野怪谢狼，获得经验 21,000 点。日志：恭喜您越六阶击杀 LV 1 7精英野怪谢魔，获得经验 9,000 点。日志：恭喜您越一阶击杀 LV 1 2变异野怪谢蟒，获得经验 11,000 点。叮叮叮！日志的提示音不绝于耳，陆羽的经验值稳步上涨着，一路横推而过，陆羽甚至都不记得杀了多少野怪。面板上的经验值再次回归了200万，外围的野怪也基本上被陆羽清理干净了，差不多了，该去核心区域刷 BOSS 了。
。陆羽目光扫了一眼四周，确认没有大规模的野怪，便准备往深处走去。此刻，血魔渊核心区域，迪迦的几人神色警惕，满脸忌惮的望着不远处的巨坑。那巨坑深达数百米，宽度超过千米，如同深渊般恐怖骇人。最惊悚的是，深坑底部尽是鲜血，粘稠刺鼻，令人作呕。那些猩红的液体缓缓流淌。如同沸腾般冒出一缕缕血泡 ，BOSS 就在这个地方。狄元阳咽了咽口水，其余几人都是点了点头，脸上露出凝重之色。这 BOSS 不好打呀！狄青青蹙眉道 ：“BOSS 还没现身，光是这个巨坑就已经十分害人了。一眼望去，根本看不到尽头，像极了传说中的炼狱深渊。”不对啊！我听父亲他们说过，以往的秘境之中，血池只有百米大小，虽然害人，但远远没有这么大的规模。狄元武沉吟片刻，脸上露出疑惑之色。难道这个秘境发生异变了？众人皆是一怔。秘境异变，那岂不是说明秘境的难度又增加了？这可不好办啊！第四十五章，秘境异变。狄家一群人面面相觑。不管这么多，先试探一下吧。二伯他们还在秘境之外，不太可能出现问题。狄元阳略微思索了一番，做出决定。众人点了点头，表示赞同。虽然狄文海无法进入秘境之中，但他毕竟是钻石级别的强者，想要将他们捞出秘境还是很简单的。想到这，众人心安了许多。我先来试探一下吧。狄青青沉吟一阵后说道：“他的职业是射手，弓箭手最适合这样的环境。” So， 狄青青弯弓搭箭，瞄准了血池之中的巨坑，松弦拉箭，吃了一只由风属性凝聚而成的长剑，呼啸而出，直指巨坑中央位置。噗呲，长剑穿透血潭。轻易扎了进去，却并没有引发什么波澜。咻，咻，咻，又是三道利剑射出，轰隆，几道剑石产生连锁反应，血潭中央顿时掀起滔天巨浪，一股毁灭性的力量从里面席卷开来。哗啦啦，巨坑中的粘稠血水开始汹涌澎湃，如潮水般滚荡起来。砰！紧接着，巨响骤然从巨坑内部传来。下一刻，一头足有近五十米高的巨兽从血潭里冲天起。带着滔天威势，好！一条血色蛟龙仰天咆哮，狰狞恐怖，双眸猩红如火，充斥暴力与凶残之色。蛟龙，好，好强！看见这条血色蛟龙，狄家弟子纷纷色变。安静，把蛟龙引出去，不要在他的主场战斗。狄青青俏脸微沉，娇喝道。闻言，所有人纷纷压下心中的震撼和畏惧，取出武器准备迎敌。唰！下一刻，蛟龙动了。血色蛟龙直接飞扑而下，张牙舞爪，狠厉至极。冰冻术，树木缠绕，金光屏障，迟缓术，一道道技能施展而出，阻拦血色蛟龙的攻击。血色蛟龙的速度慢下了一丝，不复先前那般迅捷了。咻咻咻！迪迦弟子不断释放各种技能，将血色蛟龙逼退了一截，使其暂时失去了突袭的机会。好！血色蛟龙愤怒嘶吼着，一尾巴甩出，身后的血海顿时掀起滔天血浪。向着众人拍去，狄青青美眸寒芒闪烁，弯弓搭箭，蹦！一根箭矢呼啸着飞射而出，吃了！箭矢划破血浪，径直射向血色蛟龙的脑袋。当！血色箭矢撞在蛟龙的鳞甲之上，报名声震耳欲聋，瞬间打断了蛟龙的施法前摇。蛟龙身后的巨浪炸裂，碎屑飞溅，如雨落下。狄元阳等人见状，纷纷松了口气，暗道一声侥幸。若非狄青青这一剑给力，他们刚才怕是要全军覆没了。嗷、哦！正当他们欣慰之际，一道低沉而悲伤的嚎叫突兀响彻山谷，紧接着一道庞大的黑影蓦然降临。砰！伴随着一声闷响，众人只觉得一座巍峨大山砸落下来，直接被这股力量震飞，吐血倒地。这道黑影赫然是一具巨型尸骨，通体漆黑，散发着古老沧桑的岁月气息。这是是古龙！有人艰难地爬了起来，颤抖着说道。这头骨龙足足有五十米长，身躯坚硬如铁，泛着冷冽的幽光。怎么可能？这里竟然有两头龙系 BOSS！ 狄青青俏丽的容颜上满是错愕和震撼之色。龙系 BOSS 本就罕见，没有想到这次秘境之中居然一下子遇到了两头，这下麻烦了。众人的脸色变得难看起来。两头龙系 BOSS 实力都强悍无比，他们这边总共才九人，真的扛不住啊！此时，秘境之外，狄文海也感知到了这边的情况。糟糕，秘境中似乎出事了。狄文海眉头猛然皱起，眼中浮现出焦急担忧之色。一次性出现两条龙系 BOSS， 这不是那群小家伙可以对付了，得强行关闭秘境，把那群小家伙给挤出来才行。
狄文海深吸了一口气，心念电转，已经做出了决定。下一刻，他伸出右手食指，朝虚空画符，打出了一道灵光。嗡、哦！刹那间，秘境中的景象再次变化，仿佛被隔绝了出来一般。但忽然，画面一顿，一切都恢复原状。怎么回事啊？秘境失控了？狄文海脸色大变。该死！既然如此，那就强行破开秘境。说着，狄文海右掌翻飞，不停地打出一个个玄奥莫测的印诀。注入秘境中，嗡嗡嗡！顿时，秘境中一片剧烈颤抖。但忽然一阵血光闪过，整个秘境再次恢复了平静。糟了，有人在强行干扰秘境！看到这一幕，狄文海脸色阴沉无比。得联系大哥才行，希望这群小家伙能够撑住吧。秘境中心，血海之中。呵呵，想要破开秘境，哪有那么容易？一道血色人影咧嘴一笑，目露讥讽之色。我倒要看看。那么你们这些蝼蚁是怎么屏蔽掉我的感知的？血色人影桀桀怪笑，浑身气息暴涨，血光大盛。轰隆！霎时间，周围的浓雾尽数沸腾。血海之外，血蛟龙与古龙凶焰滔天。在血蛟的操纵之下，浓郁的血煞之气凝结为一枚枚利刃，铺天盖地般射向敌家弟子们。古龙龙威滔天，庞大的气势仿若山川一般，压得众人喘不过气去。咔嚓咔嚓，一道道刺耳的脆响声传出。救我！一名狄家弟子惊骇欲死，拼命逃离。但血色蛟龙操控着血煞之气形成的利刃何等锋锐！扑哧一声，利刃刺穿了他的胸膛，鲜血迸溅，险些丧生。忽然，一道剑光闪过，是剑罡直接没入血蛟头颅，顿时漫天的血刃消失。刷刷刷，数十道剑光浮现，如同风驰雷掣一般劈向两龙。噗呲！一股磅礴浩瀚的力量肆虐四方，古龙庞大的身躯被剑光斩中，留下一道道狰狞的伤痕。血蛟更是凄惨，差点被一分为二。狄家弟子趁机脱身，狼狈躲开了两头龙系 BOSS 的攻击。狄元阳擦拭了一把汗水，神情惊疑不定地盯着这一切。刚才若不是有人相助，他必死无疑。陆羽，狄青青有些不敢置信地问道：“虽然他知道陆羽很强，但也不至于强到这么离谱的程度吧？”一人直接逼退两大龙系生物，哪怕这两头血脉不纯，但也不是一般人可以碰瓷的。而且在之前的秘境之中，陆羽的实力明明没有这么强，这才过几天时间，他就成长到了这个地步。这家伙是人吗？不仅狄青青，在场所有人皆是目瞪口呆，神情震惊。有人救了他们，这个秘境之中除了陆羽，哪里还有其他人？原来陆羽的实力真的像青青说的这么强，但陆羽他不是个无职者吗？为什么无职者的实力这么强？这根本就不科学！狄家众人一个个面面相觑，内心充斥着震撼与困惑。不过陆羽救了他们，他们还是懂得心怀感激。多谢陆公子救命之恩，陆兄，谢谢你了！狄家众人纷纷道谢。陆羽没有理会他们，他在这里感知到了三股恶意。眼前这两头小血蛟和小古龙不过是开胃小菜而已，真正的 BOSS 还藏在幕后。血海之中，那道血色人影顿时兴奋起来。结结结！总算是出现了，我倒要看看你身上有什么宝贝！他张狂大笑，血红眸子中充斥嗜杀和残忍。话语刚落，只见他探手抓出，呼啦啦，血光涌动，一道猩红锁链横亘虚空，迅速蔓延，将古龙和血蛟缠绕在一起。嗯，这是在干什么？陆羽眉头微蹙，只见血海之中伸出一道锁链，将两大龙兽拉入血海之中。轰隆，血海掀起巨浪。一条全新的血蛟，不，一条血龙从血海之中跃出。哦，血龙昂首嘶吼，一双血色眸子死死盯着陆羽。这是血蛟与古龙的融合产物，血煞魔龙。第四十六章，人脸魔龙。吼吼吼！血海上游弋的诸多骨骸瞬间疯狂起来，他们仿佛受到某种召唤一般，争先恐后的钻进魔龙体内，令魔龙气息节节攀升。轰隆隆！一时间，血煞魔龙气势冲天。宛如远古洪荒，猛兽苏醒，散发出惊悚的气息。血煞魔龙，品级金色 BOSS， 当前状态，等级 LV 2 0血量 2,011 万，攻击1 3万两千，物抗 93,312 魔抗 95,282 技能血煞领域，毁灭之咒，魔龙之躯，龙威震慑，血腥龙卷，血煞之铠等。弱点一，枯竭。血煞之气耗尽之时，实力将跌落到巅峰期的一半。二畏光，遭受光属性攻击时会加速魔龙的血煞之气的消耗。注：魔龙的血脉之力极强
，斩杀可直接升级屠龙者称号。看着这道血光熠熠的魔龙，陆羽目光眯起，没想到刚得到的称号就有了用武之地。两千万的血量确实挺多的，但对于现在陆羽来说，也就两件的事情。好，魔龙咆哮，一爪拍下，血光弥漫，朝着陆羽当头照来。轰！这一爪之下，仿若山岳倾塌，带着排山倒海的威势，让人惊骇欲绝。哼！雕虫小技，陆羽冷喝一声，抬手便是一剑斩下。修，负五十一万三千，剑光凌厉，划过一道弧线，直接将魔龙的利爪斩断，并于是不减的朝着魔龙头颅砍去。砰！一声闷响，剑芒炸裂，劲风席卷八方。陆羽没有开启狂暴咒，直接秒掉巨龙。他担心吓着那个还藏在幕后 BOSS。虽然陆羽感知到了他的恶意，但却始终无法锁定对方的位置。对方如同隐秘在暗处的毒蛇一样，让人心悸不已。嗡嗡嗡！魔龙怒吼，头顶的犄角之上突然亮起血色光芒，随即一缕血丝喷薄，化作血色符文。哗啦啦！刹那间，一股恐怖的威压自魔龙身上爆发，如潮汐翻滚。血光交织之间，一道粗大的血煞光柱冲破天际，照耀整片血海。噼啪！血煞光柱轰击而下，撕碎苍穹，带着恐怖无比的威势，朝着陆羽当头砸下。轰轰轰！一道道轰鸣声响起，整片天地都变得暗淡起来，仿佛末日降临。血煞光柱所过之处，虚空扭曲崩坏，景象骇人。死！狄家众人倒吸一口凉气，这样的威势太强了，连他们都感觉毛骨悚然，浑身冰寒。好强的一招！这股声势已经媲美黄金强者了。落雨该不会出事？毕竟他还只是青铜。狄家众人脸色凝重，望着那道贯彻天地的血色光柱。满脸惊慌，陆羽虽然很强，但毕竟等级摆在那，未必抵挡得住。轰隆隆，血色光柱坠落，狠狠地撞击在陆羽的身上，负九十七万七千八百。然而，血芒散去，令所有人瞳孔一缩。只见那道恐怖的血色光柱轰击之地，陆羽毫发无损，甚至连衣服都未损分毫，威力不错，竟然打掉了我六十分之一的护甲，再接再厉。这点伤害对别人而言足以致命，但对陆羽来说。根本不算什么，高达五千万的护甲值摆在那，岂是区区血色光柱能够破开的？好，魔龙嘶吼，血色双眸紧紧盯着陆羽。卧槽，百万伤害竟然都伤不到陆羽，这家伙也太变态了吧！怎么会有人这么强又这么肉？这简直是 bug 呀！看着完好无损的陆羽，狄家众人嘴巴张得老大。陆羽这家伙简直逆天了！陆羽加油，干死这条小泥鳅！陆哥威武霸气，掉炸天了！狄青青等人欢欣鼓舞，兴奋大叫：“呵呵，这小子身上果然有大秘密！毁灭之咒竟然都无法对他造成伤害。既然如此，那我就再给你加把劲，我倒要看看你这家伙有多强！”结结结！隐匿于暗中的血影人兴奋不已。陆羽越强，他越兴奋。他没有着急动手，他知道这次的猎物非常棘手，必须要谨慎些才行。万一一个不小心把对方吓走了，那可就得不偿失了。尽管他已经封锁了这个副本。但这小子可以屏蔽他的感知，难保没有逃命的手段。想到这，他右手抬起，食指与中指捏着一滴精血，这是一滴紫黑色的精血，上面布满了诡异花纹，似乎是某种神秘符文，蕴含着可怕威能。这是他的精血，每一滴都代表了一份生机，必要的时候他可以凭借精血复生，这也是他最大的底牌之一。如今为了对付陆羽，竟然不惜拿出来了。血液悬浮在掌心，缓慢旋转着，竟散发出阵阵异香。令人食指大动，血影人眼中闪过一抹痛苦，但他依旧没有犹豫，屈指一弹，去！血影人轻吐一字 ，so， 这滴紫黑色的精血飞射而出，瞬间化作一抹血光，融入血煞魔龙体内。咦，陆羽微微挑眉，刚才他好像感知到了另一股强大的气息，应该就是幕后 BOSS。虽然出现的时间很短，但他还是锁定 BOSS 的位置，猎人猎物的位置该对调了。陆羽脸色露出一丝笑意，咔嚓，咔嚓，霎时间，原本凶残无比的魔龙，周身鳞片寸寸龟裂，露出里面鲜红的血肉。好，魔龙嘶吼，身形摇曳，庞大身躯更是不停的颤抖着。轰隆，蓦然间，一道诡异的血芒亮起，只见魔龙伤口处，一颗颗猩红的眼珠缓缓睁开，其上流淌着妖异的光芒，狰狞而邪魅，一股滔天戾气从魔龙体内爆发。如同火山一般喷涌，结结结，小畜生，你激怒我了！一声尖锐刺耳的笑声传出，充斥着无穷怨恨。只见魔龙脑袋上
一团猩红的血肉蠕动起来，化作一个狰狞丑陋的人脸。姐姐姐，你的血肉我收下了。人脸怪异的盯着陆羽，咧嘴一笑。第四十七章，现身，击杀，这就是你的本体吗？真丑！陆羽撇了撇嘴，一脸嫌弃的模样。闻言，人脸顿时勃然大怒：“小畜生，我先吃了你！”话音落下，人脸魔龙猛地俯首，一张腥臭腐烂的大口狠狠咬向陆羽。哼，垃圾！陆羽轻蔑一笑，只见他伸手一抓，一柄长剑骤然出现，一剑横扫，血光绽放，璀璨夺目。唰！负幺五九零三零零零，噗嗤！人脸魔龙的嘴被劈开，半边身子都被撕扯成两截，鲜血横流，惨烈无比。好！一道凄厉的惨叫陡然响彻云霄。什么？这不可能！我要杀了你！好！我要杀了你！人脸愤怒咆哮。全身眼球突出，机遇崩出，杀我！你有资格吗？先掂量掂量自己的斤两再说吧。陆羽嗤笑一声，脚步一踏，身影消失在原地。砰！下一刻，陆羽骤然出现在魔龙背部，一剑斩出。噗嗤！魔龙的脊椎骨被陆羽一剑斩断，剧痛席卷全身。嚎！魔龙仰天嘶吼，痛苦的哀嚎起来。砰砰砰砰砰！一道道沉闷的轰响声响起。魔龙的四肢和脑袋纷纷炸开，鲜血迸溅，染红了大地。嗷、哦、呜！魔龙痛苦哀嚎，他挣扎着，却始终站立不稳。嘿嘿，哈哈哈！就在这时，一声阴恻恻的大笑突兀响起：“小畜生，你的死期到了！”伴随着一道阴冷的声音，血影人出现，手持利刃冲向陆羽。血影人的攻势迅疾无匹，仿佛幽灵般快若奔雷，令人防不胜防，瞬间插进陆羽的胸膛。顿时鲜血淋漓，触目惊心。结结结！血影人狂妄大笑，想好遗言了吗？遗言。陆羽淡淡瞥了血影人一眼，忽然笑了。嗯。血影人皱了皱眉头。陆羽的镇静让他有些意外。被血咒匕首刺杀之人必定痛苦万分，怎么一点反应也没有？我在等旭烈，你在等什么？忽然一道声音从血影人左边传来。血影人浑身汗毛炸竖，不好。血影人当即转头望去，结果正撞上一道凌厉剑芒，噗呲，锋利无匹的剑芒洞穿血影人的身体，带起一道猩红的血线。负九五三五五二二五零，九亿伤害，一剑秒杀。啊！血影人瞪大了眼睛，瞳孔渐渐涣散。他做梦也没想到，陆羽早就锁定了他的位置，藏在暗处，随时准备给予致命一击。陆羽，我记住你了。临死前，血影人发出一声悲鸣。想杀我，你可能排不上队。陆羽淡淡一笑，他知道眼前的血影人是一具分身，本体估计是一个大佬，但那又怎么样？一个看不穿他分身的敌人，注定会沦为他升级的养料。升级后的神影就是不同凡响，竟然连惊雷闪的死亡威胁都能够屏蔽掉。陆羽心中感叹一句：惊雷闪虽然强，但却始终有一个致命的缺点，一个锁定类技能的通用缺点。一旦锁定对方，就有可能被对方感知到。惊雷闪虽然强，但蓄力时间也长，一旦被感知，就容易让对方做出防备。不过，神影升级后，这个缺点也迎刃而解了，成为了真正的阴人利器。这时候，他突然想到了什么。哦，小家伙，差点把你忘了。陆羽扭头看向人脸魔龙，一剑了结了对方的性命。陆羽扭头看向人脸魔龙，一剑了结了对方的性命。日志，恭喜您越久接击杀 LV 二十金色 BOSS 血煞魔龙。获得经验三百万点，三百万经验，爽！看着日志的信息，陆羽露出一丝灿烂笑容。三百万经验，比这个秘境的所有野怪加起来都要多，而且还能爆出各种装备，简直赚翻了！日志，击杀龙系 BOSS 屠龙者称号升级中。日志，屠龙者称号升级完毕，点击查看详情。屠龙者佩戴此称号，对龙系生物造成伤害正 100% 收服龙系生物概率正 60%。对龙系生物的威慑正 60% 注：屠杀龙系 BOSS 可进行升级。不错，称号加强了不少。陆羽微微点头，接着又拿出龙珠。这个装备虽然陆羽暂时用不了，但以后总有机会用的。顿时，龙珠绽放出璀璨的金光，将魔龙的血肉尽数吞噬。龙珠，类别：特殊装备，品质：无。佩戴要求：龙族血脉或龙系职业者，属性：体质加500。力量加 500， 体质加 500， 精神加 500， 暴击率正 
。附带效果：一、龙魂击杀龙系生物，吞噬其魂魄，可增强此装备；二、吞噬龙珠乃龙之精魄，凝练而成，蕴含强烈的龙威，若是佩戴在身上，可以吸收天地能量，增强自身属性。三、血煞攻击时附带血煞之力。奈九五，咦，竟然不仅加强了装备属性，还多出了一个附带效果。看了这龙珠，比我想象中的要强啊！若雨有些惊喜的想到，接着将 BOSS 和血影人爆出来的东西收入储物戒指之中。忽然，秘境里一阵晃动，天际忽然裂开一道缝隙。狄文海、狄文渊两人缓缓降临。你们没事吧？狄文渊见众人安然无恙，顿时松了一口气。爹，我们没事。这次多亏了陆羽，不然我们肯定凶多吉少啊。狄青青满眼崇拜的看着陆羽，其余弟子亦如此。陆羽展现出的实力实在是太强了。轻描淡写的几招就解决了一头龙系 BOSS， 简直帅呆了。陆羽听到狄青青的话，狄文海和狄文渊皆是一愣，齐刷刷打量起陆羽来。他们原本以为陆羽只是一个天赋异禀的少年而已，没想到竟然拥有这般恐怖的战斗力。陆羽这次多谢你了，我们狄家必有重谢。狄文渊郑重承诺：“不用客气，举手之劳罢了。”陆羽淡笑回答：“毕竟他从狄家白嫖了一个潜力无限的技能，总该帮衬一二。”这次恐怕是有人针对我们狄家，那幕后之人估计还没走远。文海，你先送他们回去。狄文渊沉吟片刻，旋即对狄文海吩咐道：“好。”狄家众人闻言，皆是心头一凛。原本以为只是一次普通的秘境异变，没想到竟然还有人谋划针对他们狄家。究竟是谁？张家、李家，还是陆家，或者是其他未知的势力？狄家众人心里猜测纷纷，原本死里逃生的喜悦也消失殆尽。陆羽面色有些古怪，那家伙貌似被他给杀了。虽然只是给分身，但在他的感知四周已经没有了恶意，应该死绝了吧？不过陆羽也没有解释，毕竟他实力有限，别人要是藏得好好的，他也感知不到。这次的血影人，要不是中间强化魔龙的时候露出了马脚，估计他到现在都无法锁定那血影人的位置。走吧，狄文海拍了拍陆羽的肩膀，带领众人朝着天际掠去。第第四十八章：剑神三件套。一离开秘境，沼泽上那块耸立的石碑便爆发出璀璨的金光，金光覆盖住整座沼泽，将周围渲染的宛如金色世界，绚丽夺目。与此同时，一道悬挂于半空之中的光幕铺展开来，一幅幅图画浮现，狄青青等人的画面一一浮现，最终画面定格在陆羽一剑斩杀血煞魔龙的场景上。狄文海看着陆羽大展神威身影，都惊呆了。虽然知道陆羽斩杀一条龙系 BOSS 十分的逆天，但远远没想到。陆羽的实力竟恐怖如斯，一剑千万伤害，就连他一个钻石都无法轻易做到。陆羽一个青铜竟然做到了，这他妈是哪儿蹦出来的怪胎？这还是人吗？他忍不住咽了口唾沫，心脏扑通跳得很急促。这家伙真的是无职者吗？忽然，狄文海脑海中冒出了一个想法：该不会是陆羽觉醒的职业太恐怖，觉醒时无法显现陆羽的职业，才造成了陆羽是无职者的笑话吧？想到这，狄文海更加激动了。愈想他愈发觉得这就是真相，不然陆羽一个无职者怎么可能做到这种程度？不会吧，不会吧，不会真有人觉得陆羽是无职者吧？有哪个无职者可以像陆羽一样恐怖？陆羽并不知道狄文海脑袋里编排了什么样的故事，静静的等待着副本给出最终的评级。不一会，画面破碎，凝聚出了一行文字：陆羽 S S S， 看着自己又多了一个 S S S 级的评价，陆羽露出了满意的笑容。而狄家众人则被震撼的说不出话来，他们全部傻乎乎的看着陆羽 ，S S S 级评价。狄家众人如今已经有点麻木了，陆羽一次次刷新他们对天才的认知极限，现在更是达到了一个令所有同龄人仰望的高度。原本以为一剑逼退两个 BOSS 已经是陆羽的极限，没想着那只是开胃小菜。原本以为肉身扛大招，一剑千万伤害已经是陆羽的极限，结果这些都是他们认知的极限，而陆羽则是在一次次地刷新他们的认知。现在更是直接获得了 S S S 级评价，一个只存在于传说之中的评价，这他妈是何等的妖孽！陆羽就算放在四大主城里，也绝对是最顶尖的天才。一时间，狄家众人都有些恍惚，什么是真正的天骄？这才是真正的天骄！陆羽倒是不管他们内心有多震撼，他看着那个 S S S 级评价的光幕，嘴角微微扬起一抹弧度，又得了一个称号。日志，恭喜你获得 S S S 级评价。日志，恭喜你获得奖励经验值三万点。日志，奖励正在结算。日志，恭喜您达成剑神试炼要求，奖励变更。日志
，恭喜你获得称号，剑神。日志，恭喜你获得装备，剑神的荣耀。日志，恭喜你获得转职卷轴，剑神。咦，剑神？落雨正住，随即心中涌起狂喜之色，竟然意外达成了剑神的试炼要求。落雨有些好奇的查看起剑神的试炼，剑神的试炼隐藏三十级以下，在秘境之中一剑伤害破亿，可获得剑神传承。落雨脸色古怪。没想到秘境之中竟然还有这种隐藏任务，剑神传承，难道是让他成为剑神？落雨有些疑惑，他不确信自己是否能够学习到传承，毕竟他是无职者。但想了一会，还是觉得尝试一会。转职卷轴，品阶，隐藏职业，效果，使用后获得隐藏职业，剑神。日志，是否使用转职卷轴？是。日志，转职卷轴使用中。日志。检测到未知错误，转职卷轴开启失败。陆羽无奈的摇了摇头，果然如此。不过他也没有沮丧，无职者就无职者呗，反正他已经习惯了。陆羽接着看下面的奖励，剑神佩戴此称号，剑道类技能伤害正 50% 之五十。注：称号随剑神职业升级，这个不错，三个称号之中就这个称号最有用，相当于让陆羽的整体实力提高了 50% 之五十，就是这个职业升级的条件离谱了一点。竟然要有剑神职业才能升级，陆羽有些无奈，继续看向下一个装备，剑神的荣耀，类别勋章，品质无，等级要求无，属性无，附带效果，剑神的荣耀。当你面对敌人时，敌人等级每高出一级，使用者每权属性正 10% 之十，视野范围内每多一位等级比你高的敌人，剑道类技能伤害正 10% 之十，持续时间10分钟，冷却时间24小时，耐久，永久。卧槽，什么叫做神级装备？这就叫做神级装备，这个附带效果简直碉堡了。陆羽现在十一级，打白银全属性至少挣 100% 打黄金挣 200% 越是越阶打怪，加持越是恐怖。如果对方不知好歹，想要围攻，那就可以让对方知道什么叫做真正的残忍。这份剑神三剑套实在是太强了，除了转职卷轴无法使用有些鸡肋外，其他的简直不要太爽。狄文海等人见陆羽的表情有些兴奋，倒也没有奇怪。他们要是获得了 S S S 级评价，估计比陆羽还要兴奋。狄文海深吸几口气，缓缓平复内心的激荡。陆羽，我们先离开吧，在这里待久了，说不定会有什么危险。好。随后，陆羽便跟随队伍一起离去。一处未知之地，一道浑身散发着血雾的身影如鬼魅般浮现，他眼眶中闪烁着幽暗的红芒，周身弥漫着一股邪异、恐怖的气息。该死！竟然伤了我的本源，我一定要将抓到他，吞噬掉他的灵魂和精血。陆羽，我记住你了。声音低沉，沙哑宛若夜宵，阴森诡谲，令人遍体生寒。待我这具分身修补完毕，就是你葬身之日。结结结，他结结狞笑，随后化作一团血云飘散开来。此地顿时多出了无数横死之人。第四十九章，整理收获。凌晨，迪迦。回到自己的房间后，陆羽开始整理这次秘境的收获。先不说击杀 BOSS 和血影人的巨大收获，光是 SSS 级的评价就已经让他赚得盆满钵盈了。血影人不是野怪，击杀没有经验获得，但这家伙掉落的装备却很好用。血咒匕首，类别武器，品质钻石，等级要求 LV 2 0属性敏捷加 1,000 附带效果血咒，被动技能。被刺伤者每秒流失 10% 的血量，持续100秒。血毒被动技能，被刺杀者受到八斤抽髓之痛，持续10分钟。耐久9万1 0万，钻石级别的装备，而且只要20级就可以穿上。估计这件装备经过特殊处理，这家伙还真是富啊！陆羽看着手中那把通体漆黑、泛着寒芒的匕首，心中暗道一声：这把匕首的属性确实不错，而且等级要求也不高。等什么时候技能栏不够了，升到了20级。这件装备就可以穿了。陆羽继续看向下一件装备，血色战袍，类别披风，品质钻石，等级要求 L V 2 0属性敏捷加 1,000 附带效果血腥迷雾，在身上覆盖上浓郁的红色血气，提升自己 100% 移动速度，降低 20% 的伤害，消耗 1,000 血量，冷却时间10分钟。血盾可瞬间向前瞬移100米，并且移动速度增加 50% 需要消耗 2,000 点生命值，冷却时间一秒。耐久八万十万，有一件钻石级别的装备，看来确实是真大佬了。陆羽感叹道：“这件装备和上一件一样，又是极端加点的装备，而
，而且还经过了降级处理，但价值比上一件要高上不少。毕竟这件装备附带瞬移效果，虽然只有短短的100米，而消耗也不低，但瞬间就是要比其他移动技能要高上一个等级。毕竟有时候这短短的100米可以直接决定一场战斗的胜负，特别是对于一个刺客而言，往往这短短的100米才是最难突破的。而瞬间这个技能就可以直接解决这个问题，所以这件装备对刺客来说绝对算得上是神器。但对陆羽来说，反倒是第一个技能血色迷雾更加优异。陆羽将装备收起，看向下一个装备：血盾护甲，类别铠甲，等级要求 LV 2 0品质钻石，防御力无，属性体质加 1,000 特殊效果：血盾护甲召唤出一道血雾覆盖全身。免疫百分之三十，物理攻击、魔法攻击，持续十分钟，消耗一千点血量，冷却三十分钟。血甲被动技能，击杀敌人时可吸收对方全身血液，恢复自身血量。耐久五万十万，这个铠甲不错啊！陆羽眼睛亮了起来。血甲这个技能可以做到以战养战，这是一种非常不错的保命技能。特别是前两件装备都是耗血的大头，有一件回血的装备简直就是核心装备啊！将这三件装备收起后。陆羽接着看向血煞魔龙的掉落物，魔龙精血，类型材料，品质黄金，效果血煞魔龙和其他未知力量结合在一起形成的魔龙精血，用途未知。嗯，用途未知。陆羽愣了一下，接着笑了，这玩意肯定不简单，这种未知力量应该就是那个血影人的力量。要不要吞了这玩意激活一副 BOSS 图鉴？陆羽想了一会，还是摇了摇头。他现在的属性太低，之前的巨龙之心都没有吞，这玩意比巨龙之心还有不靠谱，还是放在后面吧。陆羽继续看向一件物品，魔龙药剂，品质黄金，效果服用后可以在短暂时间内获得血煞魔龙的全部属性和技能，持续十秒。副作用：使用过后血量、法力值强制掉到一点。这药剂不错啊，竟然可以直接获得全部属性和技能，虽然副作用有点强，但绝对是反杀的神器。比之前的龙血药剂还要强，陆羽眼睛发亮的盯着这瓶药剂，喃喃自语道：“他现在全属性加起来才勉强破千，就已经如此强大。要是再加上血煞魔龙的全部属性，那简直恐怖啊！就算是神来了，都杀给你看。当然，这个副作用也有些坑爹，血量、法力值强制掉到一点，可以说稍微有点风吹草动就直接嗝屁了。但陆羽有着披甲术在，这个副作用对他来说也没有那么难以接受。”陆羽将魔龙药剂收起来，继续看向下一个物品——血煞之眼，黄金技能，咒术师专属技能。当你凝视敌人时，目标将会陷入极度恐惧之中，并每秒扣除 10% 点生命值，持续5秒，吟唱时间无，消耗血量 1,000 点，冷却时间一小时。又是黄金技能，这……陆羽嘴巴微张，一脸无语的看着眼前的技能书。这么强的技能，竟然只能看，不能用，真是难受啊！而且最关键的是。这技能还不需要吟唱，这不摆明是在诱惑他吗？哎，先收起来吧。最终，陆羽摇了摇头，将这本技能书扔进储物戒指之中，继续看向其他物品。巨龙的叹息，类别项链，等级要求无，品质黄金，属性体质加100力量加100体质加100精神加100附带效果：龙怒，所有攻击造成 50% 额外伤害，持续5秒。消耗一千点法力值，冷却时间十小时。龙威释放出龙威，让敌人感觉到难言的压迫力，降低对手 80% 的行动速度，持续15秒。消耗500点法力值，冷却一小时。耐久一万一万。好，等了这么久，总算是遇到了一件没有等级限制的装备了。陆羽眼睛闪烁光芒，心情很激动，直接将猩红项链换了下去。猩红项链这件装备也跟了陆羽一段时间了，也该换下去了。呼。这次秘境之旅收获还真是丰富，不过按照我现在的成长速度，等我那件装备打造出来，估计都已经跟不上我的脚步了。或许得再去一趟锻造房，找一下陈房主。第五十章，迪迦的承诺。迪迦，大厅。没多久，迪文渊便回来了。怎么样，抓到那人了吗？迪文海看见自己的大哥回来，有些焦急地问道。没有，翻遍了整个秘境都没有发现什么异常之处，估计对方早就跑了。迪文渊摇着头说道。哎。多事之秋啊，狄文海长叹口气，有些担忧的说道：“算了，这件事就先放着吧，还是先去找陆羽吧。这次多亏有陆羽在，不然我们狄家恐怕要直接断代了。”狄文渊想了想，说道，随后朝着陆羽的方向走去。其实，狄文渊心里还有一句话没有说，在他看来，拉拢陆羽，为陆羽保驾护航
，比去找什么幕后之人要重要百倍。如果说之前投资陆羽还有点赌的成分，那么这次秘境之旅，他可以百分百确定陆羽绝对会一飞冲天。陆羽，这次多亏你了，不然后果真是难以预料。狄文渊带着陆羽来到了一间密室当中，感激的说道：“狄叔客气了，狄家也帮了我不少，这是我应该做的。”陆羽笑了笑说道：“好小子，不错不错。”狄文渊听后哈哈大笑起来。拍了拍陆羽的肩膀，陆羽说吧，你需要什么？只要我们狄家有的东西，统统都可以给你。狄文渊此时豪爽的说道。陆羽听后沉思片刻，说道：“其他的我都不太需要，我只要技能，各种稀奇古怪，涵盖各个领域的技能，而且是黑铁级别的技能。”陆羽现在不缺钱，在风暴秘境之中帮助了一群人，现在账号都还有17亿金币，现在根本就用不完。至于装备，对陆羽来说反而没有技能使用，因为他的成长速度实在是太快了。装备家的那点属性完全就不够看，当然，真正的神装、真正的好装备，陆羽是需要的。例如，幻灭之风、剑神的荣耀，以及那个暂时用不了的龙珠，这些都是真正的极品装备。但这三件装备，要么是 S S S 级评价给的，要么是排名第一给的。看他们对 S S S 级评价如此震惊，陆羽估计迪迦也没有这种级别的装备。各种稀奇古怪，涵盖各个领域的技能，还要黑铁级别的。狄文渊沉吟道：“嗯。”这个要求倒不是特别难，以后我们迪迦的技能库对你全天开放，想要什么技能就直接去拿。我再和那边的负责人说一下，遇到稀有的技能，第一时间通知你，你明确不要后，再给其他人。狄文渊很痛快的答应了下来，那就多谢狄叔了。陆羽连忙感激道：“哈哈，不必言谢，这点小事和你对我们迪迦的帮助比起来，实在是不值一提。”狄文渊摆了摆手，微笑的说道：“对了，狄文渊忽然想起一件事，你要的陨星沙，我们迪迦也没有。”这玩意儿射手协会垄断了，市面上不好买。不过，我帮你从射手协会那要到了一张材料秘境的入场券。林城的陨星沙基本上都是在这个副本中掉落的，你要是有兴趣，可以去试一趟。说着，狄文渊将一块玉石递给了陆羽，多谢。陆羽收下了秘境入场券。这个副本有什么进入要求吗？陆羽打量着这枚玉石，好奇的问道。哈哈，这个你放心，这个副本是多重副本叠加而成，就算是黑铁都能进。而且里面掉落物资很丰富，陨星沙在这个副本里面只能算是中上而已。狄文渊微笑着解释道：“多重副本，那是什么样的？”陆羽听到一个新的名词，不由得感到一阵好奇。这个你去一趟就知道了，我就不多言了。狄文渊故作神秘，卖关子说道：“那秘境什么时候开启？”陆羽继续问道：“秘境长期开启，你想去随时都可以去。”狄文渊回答道。陆羽点了点头。对了，陆羽，你还有什么样的需要吗？突然，狄文渊话音一转，继续问道：“呃，好像还真有一件事。”陆羽忽然想起一件事情，接着从储物戒指之中拿出了一颗硕大的心脏——神风巨龙之心。这是风暴秘境掉落的材料。狄叔叔，如果我想要吃这颗心脏，该怎么保证自己的安全？”陆羽把心脏递到了狄文渊面前，问道：“啊，陆羽，你吃这颗心干嘛？”饶是狄文渊见多识广，听到陆羽这个要求，也是吓了一跳。职业要求，陆羽懒得解释。随口胡扯道：“原来如此。”狄文渊忽然想起狄文海和他的谈话，陆羽很可能不是无职者，而是职业太强，觉醒时检测不到。原本他还觉得这个解释有点扯，如今得到陆羽的亲自确认之后，狄文渊相信了。不愧是觉醒时都检测不到的强大职业，十几级就有要吞噬黄金级别的材料的要求，这一般人还真干不了。怪不得陆羽这么强。你跟我来。旋即，狄文渊带着陆羽离开了房间，去找专业人士帮忙了。很快。陆羽两人来到了一个老者的房间，这个老者身高马大，体格壮硕，一双眼睛炯炯有神，浑身充满着爆炸性的力量。战老，你帮陆羽看看，他要吞噬这颗龙族之心，该怎么办？狄文渊推开门之后，便对里面的老者喊道：“哦，龙族之心！”战老闻声，顿时来了精神，脸上露出喜色，说道：“你们总算舍得让我动手了，不容易啊！”哈哈，说吧，你们是打算把这颗龙心怎么办？做出什么样的装备？战老走到陆羽面前，一边询问道，一边伸手触摸着这颗巨大的心脏，显然对他非常喜爱。嗨嗨，战老，我们不是爱打造装备的，我们是来问一下，这颗龙心如果吞下去，会不会有什么不好的影响？狄文渊轻咳一声说道：“不会吧，你们这些年轻人啊，真是不懂得珍惜。你们知道龙心有多贵吗？而且还是黄金级别的材料呀，里面蕴含着龙族最纯净的血脉精华，拿龙心做出的装备，甚至具有极佳成长性。”你们简直就是在暴遣天物！战老听到陆羽的话，顿时一副痛心疾首的模样。战老，这颗龙心和陆羽的职业要求有关，没办法的事情。
。狄文渊微微一笑，替陆羽接受道：“哎，好吧，好吧，既然这样，那就没办法了。如果你们执意要吃，最好体质破千，不然容易被龙心的能量撑爆。”战老摇了摇头，然后说道：“体质破千，这要求有点高啊，至少是陆羽现在无法达成的。看来只能多去吃点小怪，积累一点属性才行。”陆羽默默想到：“你们还有什么事情吗？如果没有了，就不要打搅我老头子睡觉了。”战老挥挥手，毫不客气的赶人了。对了，战老，你看一下这件材料，如果要吞噬的话，需要什么要求？陆羽又拿出了一样东西，魔龙精血，又是一件黄金级别的材料，这玩意你也要吃了？战老有些惊讶的看着陆羽，有些不敢置信，这家伙未免胃口太大了吧？竟然一次性要吞噬这么多珍贵材料。第五十一章，再去锻造房。嗯，职业要求。陆羽继续胡诌道。战老拿起陆羽递过来的魔龙精血，仔细观察起来。这魔龙精血的龙血纯度比之神风巨龙之心要低上一档，但品质更高，甚至隐隐有种要突破到钻石的感觉。这滴精血十分强大，里面掺杂了一股比龙血更强的力量。如果你想要安全的吞噬它，起码要三千点体质。战老沉吟片刻，然后郑重说道：“三千点，这个数字令陆羽忍不住吸冷气。这可比之前的巨龙之心要难搞得多啊！”行了。还有什么材料想吃就直接问，战老摆了摆手，示意陆羽快点问，然后自己要去休息了。没了没了，您就慢慢休息吧，我们先走了。陆羽摇了摇头，准备离开。陆羽，还有什么事情吗？从战老那离开后，狄文渊继续问道：“狄家有降低技能等级的方法吗？”陆羽沉吟一会，问道：“他现在储物戒指里面有两个强大的黄金技能，要是能够把这两个技能降到黑铁级别，他的实力还能再涨一番，降低技能等级。”狄文渊问陆羽为什么要这么做，和陆羽待久了，对他提出的一些稀奇古怪的要求也就司空见惯了，所以现在也没有多大惊讶的表示，而是暗自思索着这次该找谁。虽然他不知道方法，但他狄家在临城这么多年来，花了这么多钱，养了这么多人，不就是这时候用的吗？想到这里，狄文渊立刻说道：“陆羽，你先等下，我让人去查一下。”嗯，狄文渊立即打了几个电话，吩咐了下去。十分钟左右后。狄文渊挂断电话，说道：“陆羽有了一点眉头了，不过那人说记不太清，他要去藏书阁翻一下古籍，这件事情恐怕暂时是没有答案了。没事，我先回去等一会吧。”陆羽点了点头，说道。离开狄家后，陆羽来到了青阳镇，直奔锻造房。陈方主，走进锻造房后，陆羽看着坐在柜台里面的中年男子，叫道：“听到有人喊自己，陈怡抬起了脑袋。当他看清楚眼前的少年后，脸上露出了笑容，说道：‘原来是陆小友啊。’”材料都收集好了，那倒没有。我来这是再说一下要求。陆羽摇摇头说道：“什么要求？尽管说吧。”陈怡微微颔首笑道：“陈方主，您打造的最好的装备是什么级别的？”陆羽问道。陈怡愣了一下后说道：“最好的装备，勉强达到钻石的层次吧。你小子这么贪心，黄金级别的装备都满足不了你了吗？”陈怡无奈道。陆羽耸肩笑了一声道：“那房主可以把我的那件装备打造成钻石级别的吗？”这样啊，陈怡摸了摸自己的短须，说道：“你的这件装备，我倒是能将它升级到钻石，只是价格恐怕比你预计的要贵上很多倍了。”无妨，钱不是问题，我先转十亿金币过去，就当是定金了。”陆羽挥挥手，豪气的说道：“反正他的钱来的容易，就算给陈怡十五亿，他也不心疼。”十亿，陈怡顿时惊了，十亿可不是小数目，哪怕是他的锻造房，一年赚取的利润加起来，也才二十多亿罢了。真没看出来啊！陆羽小友竟然这么豪气，感叹一句后，陈怡说道：“那好，既然陆小友如此痛快，那我就帮你把这件装备打造到钻石。对了，你看一下这颗宝石，如果加进去的，能不能让装备晋升到星耀级别？”陆羽拿出了一颗彩色的水晶石，递了上去。精粹之石，当陈怡接过这颗宝石的瞬间，整张脸变得激动起来。他连忙把这块宝石拿到灯光下仔细观察，越是仔细看，他越发的兴奋了。好东西，绝对的好东西！陆羽小友，这颗宝石你从何处得到的？激动的陈怡抓住陆羽的双臂问道：“秘境评价奖励给的。”陆羽随口回答道：“秘境评价，怪不得，怪不得可以获得如此纯粹的精粹之石。”陈怡喃喃自语的说道：“陈方主，有了这颗精粹之石，能打造出星耀级别的装备吗？”陆羽又询问道：“当然可以了，这颗精粹之石的纯度非常高，几乎可以百分百将钻石装备升级到星耀装备。”陈怡肯定的说道。那就麻烦陈方主了，陆羽松了口气。不过，如果你要打造星耀级别的装备，之前的材料就不行，得换更加高级的材料。
。陈怡忽然想到了另外一个问题：“没关系，材料的问题我解决。方主，你需要什么材料？”陆羽点头说道：“我找一份清单给你吧。新药装备需要的材料太多，一时半会说不清。”说着，陈怡开始翻箱倒柜，从里面拿出来一堆纸张，递给陆羽：“这么多。”陆羽瞪大了眼睛，看着这一摞纸，嘴巴微微抽搐。这一摞纸全部都写满了各种各样的材料名称。其中不乏珍惜罕见的材料，他还发现，在纸张上面还有着详细标注。这些材料都是基础材料，而陆羽小友如果想要定制需求的话，就要另外加材料了。陈怡看到陆羽震撼的模样，淡笑道：“其他的需求和之前一样，变成新药装备后有什么变化吗？”陆羽继续问道：“这个倒是变化不大，将毒物沼泽的人脸、树林给清空，全部青木粉加在一起，可以将新药级别的装备做到五等级要求。这件事对一般人来说有点难度。”但你都击杀了疾风平原的区域 BOSS， 想必清空一片区域的野怪对你来说应该不算什么难事，毕竟也有过一次经验了。”陈怡笑呵呵地说道。陆羽嘴角一抽，疾风平原的野怪还真不是他杀的，但陆羽也知道这件事情解释不清楚，所以干脆就不解释了。而灵魂之火也差不多，清空死亡之谷的野怪就行了，这对你来说也不难。至于其他的，都在这份列表里了。你将材料准备好后，我们就可以打造装备了。”陈怡笑眯眯地说道。“谢谢陈坊主。”我马上回去准备，陈坊主稍等几天就行。嗯，陈怡点了点头，没有拒绝。忽然，陆羽发现自己的账户里又多了十亿金币，顿时有些疑惑的看向陈怡。如果你要打造钻石级别的装备，这定金我自然可以安心收下。但你要打造的是星耀级别的装备，而且几乎是百分百的成功几率，这对每一个锻造师来说都是极为渴望的。如果你把精粹之石拿出去，会有数不清的锻造师愿意免费帮你打造，而且大部分材料都是你来准备。再收这定金就不合适了，陈怡解释道。听完，陆羽大概明白了陈坊主的想法，点了点头，没有继续客套。打造完这件新药装备后，陈坊主必定进阶新药。这么算下来，反倒是他欠陆羽人情。再收这份定金，估计陈坊主自己也过意不去。离开锻造铺后，陆羽直接把陈坊主给他的资料发给了狄文渊，让狄家帮忙收集装备材料。随后直奔毒物沼泽。第五十二章：人脸树林，青阳镇。毒物沼泽，泥泞的沼泽地里的天气阴冷潮湿，地上有着大小不一的坑洞，偶尔还会看到被腐蚀的发黑的植物残骸。陆羽忽然感知到了几股目光，顺着感觉看下去，陆羽顿时乐了，原来是熟人啊！陈岩、陈浩两人见陆羽这个瘟神看了过来，也知道躲不过去了，只好硬着头皮走了过来。大佬，这几天怎么看不到你人呢？陈浩打着哈哈说道：“怎么，我去哪还得和你们报备？”陆羽似笑非笑的看着他俩问道：“那倒没有。”陈浩干笑道：“这不是您要我们拉其他兵团下水吗？人我们已经找好了，就等着您过来收割了。结果这几天都看不见您的身影，有点担心吗？”听了陈浩的话，陈岩附和道：“对，对啊，大佬，您这几天都不见人影，害得我们哥俩为此愁白了头。”陆羽瞥了眼陈浩二人，点点头说道：“可以啊，真没想到你们哥俩办事这么快，我还以为你们要花个十天半个月才能召集人马呢。”嘿嘿，陈浩干笑一声道：“为大佬办事，我们肯定得尽心尽力啊。”行了，你去把其他兵团的人叫过来吧，让他们在毒物沼泽里等着。我处理完毒物沼泽里的野怪，就去处理他们。陆羽淡漠的挥了下手，示意陈浩两人离开。哎，好。闻言，陈浩立刻转过身子，朝着远处跑去。走远后，陈岩悄悄的看向陈浩，问道：“大哥，这个瘟神对付得了这么多人吗？万一这家伙是个水货，没有我们想的这么强，怎么办？那你有什么办法？我们没有选择的余地，只能赌了。这个瘟神赢了。”我们就将这些兵团全部扫荡一空，然后跑了。瘟神输了，我们直接跑路，好像也差不多。陈浩苦涩的摇了摇头，说道。陈岩无奈的叹了口气，继续朝前方奔袭而去。狂龙兵团，那小子来了，现在就要我们出马。杨勇皱眉看向陈浩兄弟，问道：“嗯，我们在青阳镇等了他好几天，总算是在毒物沼泽碰上他了。”陈浩微笑着点了下头，回答道：“好，带多少人过去？”杨勇继续问道：“越多越好。”最好全部带去，陈浩说道。嗯，你开什么玩笑？全部带去？你是拿我的人当炮灰吗？杨勇猛地拍了下桌子，怒喝道：“他虽然喜欢装逼，爱吹牛逼，但并不代表他傻。”陈浩的计划，他岂能看不出来？无非就是借刀杀人，削弱他兵团的实力。开个玩笑而已，不用这么认真，把青铜级别的人全部拉过去就可以了。”陈浩摆了下手，说道。“哼！”杨勇冷哼一声道：“如果你有这个想法，我劝你趁早收回。”否则我绝饶不了你。陈浩嘴角勾起一抹弧度，啊，放心吧，我怎么会有这种想法呢？那最好，上路吧。陈浩招呼了一句，
，便与陈岩一同去到了另外一个地方。血狼兵团，找到人了。那你们的一亿金币准备好了吗？王鹏摸着自己的胡须，露出了满脸笑容。当然准备好了，只要此事一了，我们立马将一亿金币双手奉上。陈浩拱手笑道：“很好，既然如此，我们现在就出发吧。”王鹏点了点头，站起了身子。毒雾沼泽，四周的瘴气浓郁的让人无法呼吸，天空也阴沉压抑着，也不知道为何会有这样的天气，仿佛要把整个大地都吞噬掉似的。陆羽在沼泽中穿行，随手斩杀着那些想偷袭他的野怪。虽然这里是危险重重的毒雾沼泽，但对于陆羽来说却并没有多少危险。日志，恭喜宁月九阶击杀 LV 二十野怪毒蛇，获得经验四百点。日志，恭喜宁月一阶击杀 LV 十二野怪毒狼，获得经验二百四十点。啧啧。在秘境里待久了，现在看着这些野怪都有点嫌弃。陆羽喃喃自语着，脚步未停半分，继续往前走去。很快就来到了一片茂密的丛林之中，而此时的天色已经傍晚。旁边一块木牌吸引了陆羽的目光：“人脸树林，等级 LV 2 0 LV 3 0住极度危险区域，尽快离开。”总算是到了。陆羽微松口气，抬头望向上方。只见上方的枝丫上挂满了各种各样奇形怪状的树叶，每棵树干都散发出一股淡绿色的烟气，如同一张巨大的网，将上方的空间全部遮蔽住。这种情况，就连陆羽也觉得有些诡异。最惊悚的是，这片树林的树干处竟然生长了一个人类的脸庞。这个人脸的眼睛是诡异的绿色，瞳孔呈现竖立状，嘴巴处蔓延出无数根须，看起来十分骇人。忽然，人脸树躁动起来，一根藤蔓从他树冠处伸展过来，直接朝着陆羽缠绕而来。速度飞快，几乎眨眼间就到了他身前，还真有意思呢。陆羽轻笑两声，身形化作流光，瞬间之间便将四周的人脸树林清理干净。日志，恭喜宁月石阶击杀 LV 2 1野怪人脸树，获得经验 1,260 点。日志，恭喜宁月十二阶击杀 LV 2 3野怪人脸树，获得经验 1,380 点。日志，恭喜宁月十三阶击杀 LV 2 4精英野怪人脸树精，获得经验 2,880 点。伴随着一阵日志提示音响起。陆羽的经验再次增加了一丝，真少。陆羽摇摇头，叹息道：“还是秘境好啊，野外遇到的野怪水平太拉了，杀了十几只野怪才碰到一只经验怪，而且还没有经验加持，击杀白银级别的野怪也才一千多点。”陆羽一边吐槽，一边翻找着人脸树的掉落物。青木粉，类型材料，品质白银，效果人脸树的能量结晶，可用于打造装备。嗯，还行，杀了十二颗人脸树。就掉落了五份青木粉，这掉落率还算不错。陆羽收好人脸粉，继续向前探索。第五十三章战争树人。人类，你冒犯了神灵，死！人类，你冒犯了神灵，死！突然，陆羽耳朵猛地一动，听到了不远处传来一阵低吼声。陆羽皱眉，顺着声源望去，身旁一棵棵人脸树忽然张开那木质的嘴巴，发出低吼的叫声。紧跟着，一条条藤蔓如同灵活的毒蟒般从树干上钻出。带着恐怖的劲力，铺天盖地朝着陆羽席卷而至。嗯，怎么感觉这群野怪变强了不少？陆羽心神微凛，当即挥剑斩断迎面扑来的藤蔓，清空一片区域后，闪电链、火雨树齐放，顿时将这些人脸树炸成碎末。日志，恭喜宁月十八阶击杀 LV 二十九野怪人脸树，获得经验一千七百四十点。日志，恭喜宁月十七阶击杀 LV 二十八野怪亲人脸树，获得经验一千六百八十点。咦？这次挑落物不错，竟然掉落十三份青木粉。还未等陆羽高兴，忽然地面一阵晃动，咚咚咚，一阵巨大的声响从地底深处传出，令这片森林剧烈抖动起来。陆羽眉头微挑，隐约感受到某种极其危险的气息，正以肉眼可见的速度迅速逼近自己，好像有大的要来了。他暗暗兴奋起来。轰隆，泥土被撕裂开来，只见一个硕大的脑袋露了出来，猩红双眸死死盯着他。陆羽一愣，仔细观察。才发现原来是一颗木质人头，好，又是一阵震天撼地的吼声响彻森林。只见原本还是静谧安详的树林，在这一刻竟如同被煮沸一般沸腾起来。只见那颗巨大的脑袋拔地而起，浑厚的气势爆发出来，令人心生畏惧。他浑身布满粗壮如囚笼的经络，肌肤泛着一层淡淡的金光，看起来坚硬非凡。尤其是那一张狰狞丑陋的脸，更是充斥着暴虐和愤怒。好家伙，变身树人了！陆羽顿时来了好奇心，查看起树人的信息。战争树人，品级紫色 BOSS， 当前状态树林加持，可以从人脸树林之中源源不断的获取力量。等级 LV 3 0血量 2,510 万，攻击3万，物抗 9,912 魔抗 
一万两千二百八十二。技能：狂舞藤鞭、树拳、树藤牢笼、木桩陷阱、人脸树之盾、生命守护、不动如山等。弱点：未火，遭受火系攻击时，所受伤害增加 10% 不错，竟然还是个紫色 BOSS。可惜这次没有获得隐藏信息。看完属性后，陆羽忍不住赞叹一句，随后他的眼中透射出凌厉的冷芒。既然这家伙血量这么厚，那我就拿你练练手吧！狂暴咒，陆羽纵身而起，朝着战争树人冲去。神风之翼，疾风步。下一刻，陆羽整个人化作一抹残影，朝着战争树人疾驰而去。一剑，只见一道璀璨的剑芒划破天际。叮，负七二零七五零零。嗯，七百万，伤害降低了百分之五十。陆羽再次查看起树人的信息，总算是找到了缘由。不动如山。当你站立不动时，所受伤害降低 50% 消耗每秒100点法力值，移动时解除效果，冷却时间24小时。好家伙，直接减免 50% 的伤害！陆羽眯着眼睛，这个技能倒是真强，不过也抗不了他几剑。来吧，让你知道我的厉害！陆羽哈哈一笑，脚下一踏，整个人化为一缕黑风，瞬间掠至战争树人面前。刷刷刷，密集的剑刃疯狂挥砍，负七二零七五零零。负七二零七五零零，不一会，战争树人血量清空，但依旧没有倒下，这是怎么回事？陆羽感觉有点不对劲，为什么这家伙血量清零了还没有死？陆羽继续用探查术，发现战争树人的血量竟然还真迅速回升，但陆羽并没有找到战争树人回血的技能，真是奇怪，难道是藏在隐藏信息里面？陆羽有些疑惑，接连发出数十道探查术，最终总算是获得了有用的信息。注。战争树人可从这片人脸树林中不断的汲取能量，树林不毁，树人不死。啧啧啧，树林不毁，树人不死，看来不好打呀。陆羽咂巴着嘴巴，心中有些惊讶。好、哦，战争树人咆哮一声，一根根尖刺从体内伸出，带着浓郁绿芒的利爪狠狠抓向陆羽。安静一点，不要大声喧哗。陆羽轻喝一声，一剑将树人从中间劈出两半。呼，这样就安静多了。陆羽微微点头。不一会的功夫，战争巨树再次合体，朝着陆羽扑来。呵呵，既然打不死，那就分手吧。陆羽咧嘴一笑，一剑斩落战争树人的头颅，接着火雨落下，将头颅彻底湮灭。又一剑，战争树人被拦腰斩断，丢到火雨之中，转眼烧成灰烬。但陆羽等了一会，还是没有出现日志提声音，不由得皱眉。好家伙，都化成灰了，这家伙还没死。陆羽无奈，继续游荡着四周。试图找到战争巨树的位置。好！忽然，陆羽身旁的一棵巨树陡然暴起，一根根树枝犹如钢铁长矛，朝他飞射过来。陆羽定睛一看，有意思，竟然从其他人脸树身上附生了。这片树林果然有点东西啊！不知道这么强的野区能不能爆出一点好东西。陆羽没有去理会战争树人，和这玩意硬刚，实在不值得。他要先把这片人脸树林给清空才行。刷刷刷！只见陆羽身形急速移动。每一件挥舞都有一颗人脸树丧命，很快，一小片树林已经被他杀得一干二净。好、哦，战争巨树在一旁无能狂怒，想要阻止陆羽，却无能为力，只能怒吼连连。别好了，等我处理完这里，马上就送你上路。陆羽瞥了他一眼，懒洋洋说道：“好、哦。”战争巨树叫得更加起劲了，恨不得将陆羽千刀万剐似的。马德，我先让你闭嘴。陆羽冷冷一笑，一剑斩断了树人的头颅，忽然感受到了一丝怪异的目光。猛然抬头，视线穿透茂盛树冠，落到一个人脸树的顶端。只见在那里盛开着一朵花，花瓣娇艳欲滴。第54章，被他注视着，树妖之皇，品级紫金 BOSS， 当前状态幼年，等级 LV 3 0血量1亿，攻击 0， 物抗10万，魔抗10万，技能迷魂咒，树枝屏障，幻术，植物操控。生命之源等，弱点无。注：他在注视着你，他在注视着他。一亿血量，十万防御。陆羽眼角一跳，虽然对方攻击为零，但这个一亿血量实在是吓到陆羽了。而且这玩意还是紫金 BOSS， 又是一个陆羽之前从来没有听说过的名词。这还不算完，当陆羽看到隐藏信息后，顿时吓了一跳。什么鬼？他？神？陆羽脸色有点凝重，被神明注视着。难道这玩意儿跟神明挂钩？这有点不好搞啊！虽然没怎么听人谈过，但这个世界确实有神明。据说世界游戏化也是神明的手段。
。不过，若雨对这方面不是特别了解，不确定到底是不是真的，也不清楚神明对这个世界可以干预到什么地步。要是可以随便干预这个世界的话，那就太恐怖了；要是可以随便降临的话，那就太恐怖了。算了，先放着吧。一亿血量虽然没有攻击力，但加上那一身的强大技能，估计整个青阳镇都没人杀得了他。若雨摇了摇头，暂时放弃了。击杀这只野怪的想法，他现在需要做的是尽快把这片树林给扫荡掉。于是，陆羽再度迈动脚步，开始收割这片树林里的人脸树。刷刷刷！只见他身形急速移动，每一次移动都有一颗人脸树倒下。不久后，树林里的人脸树已经全部被清除掉。好、哦，身后的战争树人在那无能狂怒着，一根根粗壮的树枝朝陆羽抽来，但却被陆羽轻松躲避过去。别叫了，马上送你和他们团聚。陆羽淡漠一笑，一剑朝战争树人挥去，轰隆，剑光闪耀，战争树人倒地，血量瞬间清零。日志：恭喜宁月十九阶击杀紫色 BOSS 战争树人，获得经验二十万。啊，这竟然只有二十万经验，这也太少了吧！陆羽撇了撇嘴，显然有些失望。野外的紫色 BOSS 还没有秘境的一个小 BOSS 之前，陆羽翻找了一些战争树人的掉落物，青木粉，类型：材料，品质。钻石，效果，战争树人的能量结晶可用于打造装备，这个不错。有了钻石级别的青木粉，再加上他收获的一堆白银、黄金级别的青木粉，基本上可以满足星耀级别的装备需要了，说不定还会有点剩余。重木护腕，类型护腕，等级要求 LV 3 0品质钻石，属性体质加一千，附带效果中甲，被动技能敏捷降低 50% 体质增加 100%。可关闭，耐久，十万每十万，这个装备也不错，而且等级要求也挺低的，只有三十级。没想到这里的掉落物连装备等级都要下降一些，真不错。若雨满意的将这件装备收起。战争巨斧，类型武器，等级要求 LV 3 0品质钻石，属性力量加一千，破甲正 90% 附带效果斩裂，被动技能，使用该武器施展技能时。武器周遭空间产生大幅度波动，造成 100% 的额外伤害。耐久， 10万每10万，这斧子不错嘛，竟然自带百分百的增伤。陆羽嘿嘿一笑，他拿着战争巨斧比划了几下，发现这斧子立起来比他还高，长达两米五。这种大块头绝对可以轻易砍死任何脆皮职业。走了，这里不适合练级。陆羽喃喃自语道，然后准备离开。虽然这里的野怪也不少，但在秘境待久了，陆羽总感觉。每杀一只野怪，他就被克扣了九成的经验，这种感觉让他极度不爽，所以他决定换个场景，海城，去海城的死亡之谷，把灵魂之火收集完。毒雾沼泽外围，陆羽从人脸树林满载而归，正好被一群人拦住了去路。就是这小子得罪了你们？杨勇挡住陆羽面前，一脸不屑的问道。一旁的陈浩眼角狂跳，这家伙真是嫌命长啊！问你话你呢，哑巴了？见陆羽没说话。杨勇一瞪眼睛，喝骂道：“这次来了几个？”陆羽没有理会眼前这个跳梁小丑，不紧不慢地问道：“十个兵团。”陈浩感觉上前说道。陆羽点了点头道：“嗯，还挺热闹。”陈浩，你什么意思？听到陈浩的话，杨勇一愣，随即暴跳如雷，指着陈浩的鼻子怒吼道：“其他兵团团长也意识到不对劲了，一副虎视眈眈的样子，死死盯着陈浩。”陈浩两人没有理会众人，赶紧躲到了陆羽身后。行了，既然大家都来了，那我就不废话了。一个兵团一亿金币，你们就可以安然离开，懂了吗？陆羽双手插兜，淡笑说道：“一亿金币。”听了陆羽的话后，所有兵团团长的脸色皆变得阴沉无比。狂妄！终于，杨勇爆发了，一步踏出，朝着陆羽冲了过来。就连一直保持着微笑的王鹏也是面色一寒，一股凌厉之气自他体内散发而出。砰！杨勇的速度极快。眨眼间便冲到了陆羽近前，伸出右掌狠狠轰向了陆羽胸膛。王鹏也不甘落后，瞬移般来到了陆羽左侧，一刀劈出，直逼陆羽的脖颈。杨勇和王鹏配合默契，两人联手，威势惊人。不仅如此，其他兵团的兵团团长也纷纷出手攻击陆羽，使得这片空间霎时间充斥着各种元素波动。陆羽一挥手，弥漫了整片空间的毒雾，瞬间凝卫实体，没入众人体内。刹那间，所有人皆被麻痹住了。众人只觉得脑袋晕乎乎的，身体内的力量仿佛被封印了一样，难受至极。卧槽，这什么情况？尼玛，老子居然中毒了！该死的，这怎么可能？
。杨勇震惊的看着陆羽，其他兵团的成员更加惊骇了，他们都还没反应过来，怎么一眨眼功夫，陆羽就解决掉了这么多人？陈浩更加震惊，这才过去多久，这样家伙怎么又变强了这么多？接着，陈浩松一口气，还好这家伙足够变态，要不然他们才是真的完蛋了。第五十五章，狠辣。我给你们最后一次机会，交不交钱？陆羽继续问道。大佬，我们交，我们交，快给我们解一下毒！众兵团团长一个个哀嚎不止，纷纷求饶。不一会，陆羽的账号里又多了十亿金币。嗯，不错，既然你们把钱交了，那我们就既往不咎。再见吧，大哥。等一下，您还没帮我们解毒呢！众人急忙喊道，生怕陆羽跑了似的。哦，原来你们没解毒啊！陆羽笑了笑，道：“不过。”之前的事情已经既往不咎了，我又不欠你们的，为什么要帮你们解毒呢？众兵团团长脸色涨红，却是没敢出言相对。走了，陆羽轻飘飘地说了一句，正打算离开。大哥，我们可以给钱，只要给我们解毒。突然，一名兵团团长大叫道：“对，我们可以给钱，求你了，大佬，帮帮忙吧！”一众兵团团长见状纷纷附和，再不解毒，他们的血量就要见底了。哎，行吧，行吧，谁让我这人心善呢？最见不到别人求我了。见众人哀求，陆羽无奈的叹了一口气，随后一挥手，众人体内一团绿光飞出，顷刻间便消除了他们体内的毒素。谢谢大佬，众人感激涕零，磕头跪拜，生怕陆羽一个不高兴就把他们给嘎了。行了，既然已经治疗好了，那就把你们身上的装备全部拿过来吧。陆羽催促道。众人闻言，脸色一变，装备可是他们的命根子，不过为了活命，他们也只得照做。半晌后。众人将身上的武器、铠甲全都递给了陆羽。嗯，不错，下次再见。将所有装备收下后，陆羽满意的走了。待陆羽三人走远后，众人才瘫坐在地上，喘息粗重。刚才差一点点，他们就死翘翘了。众人望着陈浩的身影，咬牙切齿，恨不得吃了他们的肉，喝了他们的血。陈浩，你等死吧！杨勇目眦欲裂，愤愤的低声咆哮了一句：“哎，你们这群人怎么就看不清形势呢？”陈浩叹息一声。你什么意思？杨勇眉头一皱，忽然有种不好的预感。陈浩没有说话，抽出一把长刀，朝着杨勇的头颅劈去。噗嗤，鲜血喷涌，杨勇的尸首分离，瞬间毙命。你你，剩余的九位兵团团长看到杨勇惨死在了自己的眼前，顿时吓得魂飞魄散。他们才刚刚解毒，蓝良血量几乎见底，现在根本就是待宰的羔羊。不要怪我，我也是被逼的。陈岩摇了摇头，又看向了另一个团长。噗嗤！短短几秒钟的功夫，这里数百人就全被斩杀殆尽。没多久，陈岩从青阳镇赶了过来。大哥，那十个兵团的家底都被我给掏空了。陈岩晃了晃手上的储物戒指，高兴地说道。陈岩没有跟随着陈浩一起来毒物沼泽，而是在青阳镇之中收刮着那十个兵团的物资。毕竟大部分高等战力都跟随着他们的团长来到了毒物沼泽，自家的基地自然就空虚了。陈岩好歹也是白银高阶。去收割那十个空虚的基地，简直易如反掌。忽然，陈岩注意到了地上的血迹，脸色一白：“大哥，你把他们都杀了！”陈岩有些颤抖的指着地上的尸首，小声的说道：“嗯。”陈浩微微点头：“那我们不是得罪陆家和李家了吗？”陈岩担忧的说道：“李家、陆家是大家族，未必会在意我们这些小角色。但如果不杀这些家伙，恐怕我们今后都睡不好觉。”陈浩冷笑了一声。旋即拍了拍陈岩的肩膀，走吧，别耽误时间了，不然我们可能连林城都走不出去。陈岩很快便反应过来，点了点头，嗯。随后二人快马加鞭的奔向了隔壁海城的方向跑去。青阳镇清风小店，老板在吗？陆羽敲了敲店门，谁啊？很快屋内传来一阵响动，紧接着房门缓缓打开了。陆羽，你又来这里卖装备了？店老板原本有些疲倦。当他瞧清楚陆羽时，双眸骤亮。对，这次装备有点多，就看你敢不敢收了。陆羽笑着点了点头。当然，有多少收多少。店老板搓了搓手，露出了笑容。那行。说着，陆羽将刚刚打劫来的装备全部倒了出来。哗啦啦，一件件装备落下，瞬间便将这个小店淹没。死。店老板倒吸一口凉气。他虽然早料到了陆羽这次卖的装备会非常多，但也没料到会有这么多。他忍不住咽了咽唾沫，眼睛放光地盯着堆积如山的装备，嘴巴微张着，像极了一个馋猫。陆羽，这些东西我全要了。良久后，店老板才压制下心中狂喜，深呼吸几口气后，才平静地说道：“真全要了。”
？若雨故作惊讶的问了一句：“当然，我什么时候骗过你？”店老板理所当然的点头说道：“咱们这么熟了，我也不坑你，我就直说吧，这些装备全是我抢了的，你确定要？”若雨沉吟了片刻，认真的说道：“啊！”闻听此言，店老板愣住了，他没有想到若雨这些装备竟然是抢来的。不过转念一想后，店老板便释然了：“这么多装备不去抢，很难有机会遇到。”抢哪的？店老板沉吟一会后问道。青阳镇的那几个兵团，若雨耸了耸肩说道：“就这，那没事了。我还以为你抢了四大家族的呢，吓我一跳。”店老板撇了撇嘴，松了一口气：“哼哼，你也太瞧得起我了。我现在哪敢去抢四大家族？”陆雨呵呵一笑。店老板摆了摆手，淡淡的说道：“行了，这些东西我全都要了。我先算一下大概多少钱。行了，别浪费时间了。”这些都是赃物，我也懒得计较这么多，直接转我十亿金币就行了。”陆羽毫不在意的说道。“十亿？你确定？”店老板有些不敢置信的问道。“要知道，这里面可足足有上千件装备，十亿金币绝对是甩卖价。”他甚至怀疑陆羽是否在耍他。“废话，我还能骗你不成？”陆羽翻了个白眼，说道。“不用麻烦你了，直接给钱就行了。”“行吧，不过钱转给你，你可就不能后悔了。”店老板立马赚了十亿给陆羽，随后将这一地的装备给收了起来。对了，老板，问你一件事。陆羽忽然问道：“我就知道，说吧，啥事？”店老板似笑非笑的看了陆羽一眼。陆羽这小子就没有一刻消停过。你知不知道神明的信息？陆羽沉默了片刻后，才缓缓问道：“第五十六章，被神明标记。神明，你问这个干嘛？”店老板微微蹙眉：“好奇吗？”陆羽耸了耸肩，神明，店老板陷入了沉默。怎么，不能说吗？陆羽皱着眉头问道。难道这个世界对神明比他想象之中的还要忌讳，连谈都不能谈？倒也不是，只是不知道从何说起。毕竟我对这方面也不是特别了解。店老板摇了摇头说道。不过我还是劝你，还是少打听这些事情吧。毕竟好奇真的会害死猫。店老板提醒了一句。老板，被好奇害死，总比死的不明不白好吧？陆羽耸了耸肩，说道：“哎，也对，你都问了这个问题了，想必也接触到了一些信息。”店老板叹了一口气，缓缓说道：“你既然想知道的话，我就跟你讲一讲，反正闲着也是闲着。有关神明的说法有很多，但你只需要记住一点就够了。所有神明都是外来者，所有神明都是外来者，这个我知道。神明是随着几百年前游戏与现实融合而来的。”陆羽挑了挑眉头：“对，但也不对。”店老板思忖了片刻后，继续说道。大家都认为几百年前是游戏与现实融合，但其实是几个世界和我们这个世界融合。嗯，那为什么现在这个世界到处都是游戏的踪迹？陆羽有些疑惑地问道。世界意志，或者说天道特意改造成这样的。当时蓝星是一个普通的科技世界，因为一些未知因素与其他世界进行融合。但那几个世界都是超凡世界，一旦完全融合，我们世界必将成为其他世界的游乐场。所以，为了尽可能的提升我们世界的实力。世界意志将蓝星彻底改造成了一个游戏世界，只要打怪就可以升级。听完店老板的叙述后，陆羽若有所思地点了点头。所以，这个世界游戏化不是神明的手段？当然不是，店老板肯定地说道。既然我们世界有世界意志，那么外界的神明应该进不来吧？陆羽忽然想到一件事情，问道。一般来说是这样的，店老板点了点头说道。一般来说，那不一般呢？陆羽注意到店老板话语中的重点，于是追问道。这么说吧，你可以把世界意志理解为一道刻板的程序。这道程序写着，神级的力量无法进入，除非外力强行破坏，不然就是无法进入。但既然是刻板的程序，那就难免有漏洞。所以说，一般情况下，神明是无法降世的。店老板解释道：“原来是这样啊，那存在哪些漏洞呢？”若雨点了点头，继续问道：“这些就不是我所能知道的了。反正这几百年了，神灵没有降临过。毕竟，如果神明降世，整个世界估计都会化为灰烬。”店老板摊了摊手，说道：“明白。”老板多谢了。闻言，陆羽眼睛瞬间亮了起来，感激的说道：“小事一桩，不过我劝你最好不要过多探究这方面的事情。你知道的越多，就越容易遇到这种事情。见多了，真的会遇到鬼。”店老板认真的告诫道：“我明白，多谢了。”陆羽笑了笑，表示自己已经领悟了店老板的苦心，随后朝着毒物沼泽的方向迅速赶去。看来这小子已经发现树妖之黄了，不知道是福是祸啊！望着陆羽离去的背影。店老板轻声嘀咕了两句：“希望不是坏事吧？”毒物沼泽，人脸树林遗址。
，陆羽径直的走到了树妖之皇面前。在这棵巨大的古木上，一朵黑紫色的花蕾正静静的盛放着，一股浓郁的清香弥漫出，让人忍不住深吸了几口气。既然你和神明有联系，那么我就给神明一个面子，用最强的一招秒掉你。陆羽盯着眼前这朵妖艳的花蕾，露出残酷的笑容。狂暴咒，惊雷闪，剑神的荣耀，一剑斩出，轰隆隆，霎时间，狂风呼啸。恐怖的剑刃风暴携带摧毁一切的威势，猛烈席卷而出。负幺九零五零四幺六零零，十九一点伤害数字跳了出来。四，陆羽倒抽了一口冷气，原来我这么变态。日志，恭喜宁月十九阶击杀紫金 BOSS 树妖之皇，获得经验一百八十万。日志，恭喜您击杀紫金 BOSS， 获得天道奖励，不动如山。日志，您已被神明标记。看着前面两条信息，陆羽原本还比较高兴。毕竟除了经验之外，还有一个天道奖励。但看到最后一条信息，陆羽顿时眉头紧皱。被神明标记有点难搞啊。但想了一会，陆羽最终摇了摇头，失笑道：“啊，担心这玩意干什么？反正现在神明进不来，我还有发育的时间。这才几天时间，我就可以一剑斩出十九亿伤害。给我一年，指不定谁找谁麻烦。”想到这，陆羽顿时冷静下来，继续查看这次获得的天道奖励。不动如山，五等级技能书，战士类技能。被动技能，当你站立不动时，所受伤害降低 50% 卧槽，这不是战争术人的那个技能吗？没想到竟然还能变成技能书。落雨看这个技能，心里直乐呵。原版的技能就已经如此强大了，要是再蜕变一次，不知道有多超模。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着，落雨又消耗了十万经验。将这个技能升到了三十级，不坏金身 L V 三十钻石级技能，使用时获得三十秒不坏金身，免疫任何伤害，冷却时间五小时，遭受致命伤害时自动开启。死，三十秒无敌时间。陆羽看着弹出来的技能介绍，忍不住倒抽了一口凉气。哈哈，有了这个技能，以后就可以尽情的浪了。想到这里，陆羽顿时忍不住仰天长啸起来，仿佛在宣泄内心的快意。第五十七章海城，冷静下来后。陆羽开始查看起树妖之皇的掉落物，树妖之皇合金，类型材料，品质新药，效果，树妖之皇在死亡之后留下的合金，蕴含了庞大的生机。卧槽，竟然是新药级别的材料！陆羽有些震惊的看着手中发着绿光的金盒，这玩意要是被他给吞了，不知道会收获多强的天赋。可惜材料太强了，陆羽不太想做这个死。话说，这个世界各种职业都有，应该有专门处理这些食材的职业才对啊。回去问一下狄叔叔吧。陆羽摸着下巴，喃喃自语道：“下一件物品，树妖之皇血液，类型材料，品质钻石，效果吞食后全属性加一百。卧槽，竟然可以增加属性，好东西啊！”看着树妖之皇血液，陆羽忍不住惊叫起来。陆羽直接吞了下去。日志，恭喜您吞食树妖之皇血液，全属性加一百。日志，恭喜您食用妖之皇血液，已收录到美食图鉴之中。日志，激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性树界屏障。哈哈，不错。陆羽看着突然冒出来的信息，愣了愣神后，很快反应过来，树妖之皇血液也算是 BOSS 材料，所以自然也可以激活 BOSS 图鉴。这样一来，倒是不用吞噬树妖之皇合金，这玩意就用来打造装备的了。树界屏障，当你身处森林之中时，可将所受伤害转移到森林之中，这才是真正的 BOSS 啊！以后森林就是我的主场了。陆羽满意地点点头。美食图鉴这个技能实在是太强了，陆羽感觉这个技能绝对可以和一些 S 级甚至 SS 级的天赋媲美。陆羽继续看向下一件物品，木林之戒，类型戒指，等级要求无，品质钻石，属性力量加200体质加200精神加200敏捷加200木元素伤害正 10% 附带效果一木林标记，消耗100点法力值，标记敌人。被标记者下一次遭受木系攻击时，伤害翻倍，冷却十分钟。二木林惩戒，消耗一千点法力值，造成精神力乘三十乘木系技能数量点伤害，冷却时间十分钟。耐久十万每十万，又是一件五等级装备，好东西。陆羽赶紧将这枚戒指戴上，又看向下一件物品，灵魂冲击，五等级技能书，精神念师专属技能，消耗二百点法力值，对敌人造成精神力乘五的灵魂伤害，吟唱时间五秒，冷却时间一小时。灵魂冲击，专门针对灵魂的。
陆羽眉毛挑了挑，这个技能确实牛逼啊！他现在已经有了十八个技能，还剩两个技能栏，这个技能学还是不学？思考半晌，陆羽还是决定把灵魂冲击学习了。毕竟针对灵魂的技能实在是太少了，在血魔渊秘境之中，如果他有这个灵魂冲击，那么即便是隔着十万八千里，陆羽也可以把血影人的本体给刮死。在人脸树林之中，如果有灵魂冲击，那战争树人的无限复活也不过是个笑话而已。随着陆羽的实力逐渐变强。他接触的敌人也逐渐变态，他伤害高，甚至可以轻松破译，但还真不一定能够把对方干死。毕竟复活、分身、转移伤害各种技能在高阶职业者中并不少见，而灵魂攻击类技能就是一个专门针对各种变态的技能。这个技能必须得学。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着。陆羽又消耗了十多万经验，将这个技能升到了三十级。灵魂之刃 LV 3 0钻石级技能，消耗一点法力值，对敌人造成精神历程三百的灵魂伤害，吟唱时间一秒，冷却时间一秒。啧啧，看着这个灵魂之刃，陆羽忍不住咂巴着嘴道：“一秒一次，威力已经足够让人咋舌了。而且最重要的是，它是专门针对灵魂的技能，一旦灵魂承受不住，那就可以直接宣告死亡了。”呼，也该离开了。陆羽吐出一口浊气，离开了毒物沼泽。海城，阳光普照，万里无云。清晨的天空，蓝的透明，像极了深邃纯净的宝石。街上车水马龙，人来人往，不时传出阵阵欢声笑语。大大哥，你看那是谁？陈岩忽然结结巴巴地说道，手指着远处一个方向，眼睛瞪得老大，满脸惊恐。陈浩顺着方向望过去，顿时瞳孔紧缩。马德，怎么在这里也能遇到这个瘟神？陈浩咬牙切齿地说道，心里暗骂晦气，但还是硬着头皮迎了上去。毕竟那个瘟神已经看过来了，如果他不上前打招呼，谁知道这个瘟神会做出什么事情来？大佬，真巧啊，没想到你也在这。陈浩陪着笑脸走到陆羽身边问好，真巧啊，这才多久又见面了？陆羽似笑非笑地瞥了陈浩一眼，嘴角微翘。可大佬，陈浩咳嗽一声，似乎想要解释。行了，我对你们没有兴趣，赶紧走吧。陆羽直接打断陈浩的话语，随后摆了摆手说道：“嗯嗯，我们立马走。”陈浩闻言松了口气，连忙点头应道，迅速的消失在陆羽的视野之中。陆羽没理会二人，自顾自的朝着海城传送阵的方向走去。不一会，便来到了传送阵旁边。“小兄弟，你要去哪？”此刻的传送阵旁边站着两名穿着白色制服、身材健壮的男子。看到陆羽走过来以后，其中一个高个男子上前问道：“去死亡之谷？”陆羽简单回答道：“嗯，去第十二号窗口就行。”高个男子说着，给陆羽指了方向。听到高个男子的话以后，陆羽径直朝着第十二号窗口走去。等候片刻后，传送阵启动，白芒涌现。第五十八章，神种，一处神秘之地。这里是一片无垠的大陆，它没有日月星辰，也看不见山川河流，更没有任何植物、生命体的痕迹，只有荒凉与孤寂。在大陆上空的某个区域。那是整个世界最为中心之处，是天地灵气汇聚之所。这里被称为神国，在神国最中心的位置，一座高耸的宫殿拔地而起，直插云霄，如同一把利剑，将苍穹刺穿，让人望而生畏。宫殿之内，一名神灵静坐在宝座之上，他身材修长挺拔，眉目英俊深邃，双眸幽暗深邃，宛若浩瀚宇宙。此刻，他闭着眼睛，似乎睡着了。但就在这时，一道光芒从外面投射进来。融入他的体内，快死完了。他睁开眼睛，喃喃自语：“真麻烦。”说话间，又有两道光芒飞入他的体内，消失得无影无踪。神灵伸手一挥，数百道光芒飞出，落入蓝星各个角落。紧接着，又有一道光芒融入他的体内。嗯，为什么这个神种缺失了一部分？随后，他轻哼一声，脸色变得阴沉，居然敢抢夺本尊的东西，找死！他伸出食指，凌空虚点。刹那间，无数道光芒汇集在他的指尖之前，朝着蓝星飞去。若是有人能够俯瞰蓝星，便可以发现，这无尽神种竟飞向了同一处地方——灵城。忽然，蓝星微微闪烁一下，那无尽神种便已被拦截，只剩一两个漏网之鱼飞向灵城。哼，早晚要你好看！神灵冷哼一声，重新陷入沉眠。朱雀城，朱雀学院，某处高耸入云的山峰顶端，一道虚影忽然浮现，又有神灵发疯了。这道虚影望向天边，眉头微皱。那个方向是灵城
。虚影眉头一皱，喃喃自语：“玉树。”随即，虚影望向远方，轻喝一声：“刷！”只见在山巅之外的天空中，忽然浮现出苍玉树的虚影。“师兄，你有什么事情吗？”苍玉树恭敬问道。“你联系一下林城那边的负责人，让他们处理一下神种。”虚影认真的说道。林城那边出事了。闻言，苍玉树脸色顿变，赶紧回应：“问题不大，大部分都被世界意志拦截，只有几个遗落而已。”听到此话，苍玉树稍稍松了口气。最好能尽早控制住，一旦神种失控，就麻烦了。”虚影嘱咐道。“是。”苍玉树点头答应下来。旋即，虚影再次看向远方，眸光闪烁，若有所思。蓝星，林城，一头正在奔跑的牛忽然停了下来。一道诡异的光芒凭空降临，忽然融入他的体内，这头牛顿时僵住了。过了许久，轰隆，惊雷炸响，一股毁灭性的气息爆发。牛猛然仰天狂笑，他身躯急剧膨胀，原本还算温顺的毛发迅速变成赤红，充满血腥和暴力。他浑身肌肉求结，骨骼噼啪作响，皮肤之下隐约浮现金属光泽，甚至连瞳孔都化为纯粹的猩红。好，林城，张家。你给我说说，青阳镇是什么情况？死了几百人也就算了，为什么陆家和李家的人也会死在青阳镇？坐在书房里，张海眉头紧皱，怒火中烧。张扬听着父亲冰冷而威严的话语，吓得身子不由得一缩，低头道：“爹，这我哪清楚啊？你不清楚？陈浩、陈岩这两家伙不是你养的狗，他们把青阳镇的十个兵团扫荡一空，携款潜逃，而且几天前还专门来找了你。你打算怎么解释？”张海皱着眉头问道：“爹。”陈浩那狗东西前几天跑来骗我，直接被我打出门了。他们之后干的事情都和我没有关系啊！提起这件事，张扬心中更加恼火。我知道和你没关系，但你为什么要和他们扯上关系？大家都知道，陈浩他们不过是两个白银高阶而已，没有这么大的本事。这背后肯定有人插手了。你和他们扯上关系，这对咱们张家可不是好事儿。闻言，张扬心中一凛，忙问道：“爹，你的意思是？”张海点了点头，眼睛微眯，叹了口气说道。这次不割点肉，另外两家恐怕不会善罢甘休。割割肉，不就死了几个人吗？道个歉的事情，他们还想怎么样？张扬心中虽然很害怕，但依旧嘴硬地道。张海看到他这副样子，忍不住叹了口气，拍着桌子吼道：“混账东西！要不是你和那陈浩关系不清不楚，也不至于闹出这点破事。”张扬见状，顿时噤若寒蝉，不敢再多说半句。沉默了片刻之后，张海又道：“你现在就去给陆家和李家。”把这两个秘境的所有权交给他们，此事就此结果吧。秘境的所有权，张扬瞪圆了双眼，满脸惊骇的说道：“爹，这这……”张海看着自己这个傻儿子，真的是无语了，说道：“你就别管那么多了，让你去就去。”是，张扬虽然有些不愿意，但最终只能咬牙答应了。他明白，如果今晚不答应，父亲绝对会揍他一顿。死亡之谷，这是一个十分奇特的山谷，特殊的地形让这里的各种煞气、湿气。毒气经久不散，使整个山谷显得阴森恐怖。山谷内常年被雾霭笼罩，即使艳阳高挂，依旧看不清四周景物，犹如迷宫般让人摸不着北。咔嚓！刚踏进山谷内部，陆羽耳边便传来一阵骨裂的声音。陆羽低头一看，原来是踩到了一具枯骨。马德，这地方还真够邪门的。陆羽吐槽一句，继续抬脚迈步。忽然，那枯骨竟动了起来，它猛然扑向陆羽，锋利的爪子闪烁幽冷寒光。狠辣的抓向陆羽的喉咙，这突兀而诡异的变故令陆羽大吃一惊。不过他的反应也很快，一剑落下，把他劈成碎块，洒落一地。这地方还真他妈邪门！陆羽皱着眉头说道，眼眸中露出一丝警惕。刚才他明明感知到这具枯骨是死物，没有任何能量波动。他不认为自己的感知有问题，那么就只有一种可能：有人在远程操控这具枯骨，他被人盯上了。但这又出现了另一个问题。陆羽没有感知到任何恶意存在，那家伙可以屏蔽掉陆羽的感知，或者说那家伙没有恶意，只是想把他吓走。一瞬间，陆羽脑袋飞转，思考着各种情况。他妈的，想个屁！这家伙要是敢出现，老子一剑劈了他！最终，陆羽甩了甩脑袋，将杂念抛至脑外，继续朝着山谷深处走去。先把这片山谷给清空再说。第59章：幽魂殿，死亡之谷深处。这人。人进来了。某处密林之中，一位高大的骷髅恭敬地站在一名青衣青年跟前，吃力地说道：“算了，不用管他。幽魂殿的人找到了吗？”黑衣老者淡漠地说道。骷髅躬身回答道：“应该在这
李丹，没有找到。老者沉吟一会后，摇了摇头道：“既然他不肯出来，那咱们就慢慢寻找。实在不行，就把这片死亡之谷的野怪都清空。不信他不出来。”遵命。骷髅应声道。黑衣老者挥了挥手，示意骷髅离开。骷髅离开密林后，整个密林便陷入一片寂静。幽魂殿的人胆子还真大，竟然把主意打到我的地盘上来了。黑衣老者喃喃自语道。目光闪烁，身后一排排堆积的尸骸，给他平添几分阴森之意。哼，我倒要看看幽魂殿的人有多强，居然敢打我的主意！黑衣老者冷哼一声，身影逐渐隐没于虚无之中。与此同时，死亡之谷内一座隐秘的洞穴之中，洞穴内黑漆漆一片，在洞穴深处有一扇古朴厚重的铜门，这铜门通体乌黑发亮，散发着一股沧桑腐朽的气息。铜门的表面雕刻着许多图案，栩栩如生。宛若活物，铜门紧闭，上面布满灰尘和蜘蛛网。就是这了。一位黑影人的目光锁定在铜门的正前方，喃喃自语道：“黑影人一挥手，四周的尘土瞬间消失。铜门上方浮现出三个字：‘幽魂殿。’黑影人缓缓朝着铜门靠近，双眼中充斥着期待和炙热。黑影人伸出右掌，贴在古朴的铜门上，缓缓输送能量，催动铜门运作。嗡嗡嗡，吱嘎。就在此时，铜门忽然颤抖了几下。嘎吱嘎吱嘎吱，伴随着一阵锈迹斑驳的摩擦声，铜门完全敞开。铜门内是一条狭长而黑暗的通道。哈哈哈哈，终于让本王等到今天了！黑影人仰天狂笑一声，随后迈着蹒跚的步伐走进通道中。唰，黑影人走后没多久，铜门上方的三个大字缓缓暗淡下去。随后，铜门恢复了原样，仿佛从未打开过一样。死亡之谷，陆羽翱翔在天际。时不时落下一两道闪电，收割着周围野怪的性命。外围野怪的等级普遍偏低，基本都在十几级左右。陆羽一道闪电练下去，收割上百只野怪的性命，轻轻松松。日志，月一级击杀十二级野怪骷髅，获得经验二百四十点。日志，月五级击杀十六级野怪骷髅，获得经验三百二十点。日志，月二级击杀十三级野怪骷髅，获得经验二百六十点。日志的提示音不停响起，搞得陆羽不胜其烦。要是经验多点。也就算了，越吵陆羽越喜欢。但就这点仨瓜俩枣的经验值，连塞牙缝都不够。当然，虽说这些经验对于他来说少得可怜，却也聊胜于无。不愧是死亡之谷，这一路上遇到的怪物全身骷髅。陆羽心里嘀咕一句，看着储物戒指中少得可怜的灵魂之火，加快速度，继续朝着深处扫荡。一路横推，不知不觉已是数小时过去。这里的野怪还真多啊！望着前方黑压压的一片骷髅群。陆羽忍不住叹了口气，咦，有人！突然，陆羽眼睛一眯，透过黑压压的骷髅群，看见了一个人影。小子，你杀了我这么多骷髅，不给过交代，说不过去吧？一声苍老沙哑的嗓音忽然传来，陆羽脸色微变，迅速转身望去，只见在黑暗中，一名黑袍佝偻身躯、手持一柄拐杖的老人，拄着拐杖一瘸一拐的向这边走来。老人浑浊昏黄的眸子直勾勾的盯着陆羽，在老人身侧。一具具骷髅正从黑暗中钻出，仿佛饿狼般盯着陆羽，随时准备冲上去撕咬。这个老东西是谁？陆羽心生疑惑，仔细观察着眼前这名拄着拐杖的黑袍老人。欧阳狂，等级 L V 6 9职业亡灵法师，隐藏，称号亡灵之海，力量69万，体质78万，精神300万，敏捷8 5五万一千五百，血量值。七八零零零零零七八零零零零零，法力值三零零零零零零零三零零零零零零零，技能亡灵咒术、亡灵召唤、亡灵炼狱、鬼气诅咒、死亡之爪、幽冥毒物、亡灵法球、亡灵结界等。弱点本体六十九级，星耀极强者，亡灵法师，还有一个称号。他妈的，这是什么世道？出来刷个怪都可以遇到一个星耀极强者。陆羽嘴角抽搐，有种骂娘的冲动。虽然陆羽并不怕一个星耀职业者，但对方毕竟是隐藏职业，实力还是不容小觑的。一旦被对方缠住，可不好对付。喂，老头儿，你要是现在没事，我可以帮你找份临时工，不要挡路。陆羽皱眉问道。听到这话，欧阳狂顿时一愣，显然没料到陆羽这么嚣张。忽然，欧阳狂眼睛一眯，似乎看到了什么，顿时笑了，笑容很是灿烂。怪不得这么嚣张，嚣张一点确实好，只有嚣张的人才能干出这种事情。呵呵，年轻人脾气挺暴躁吗？嗯，老头儿，你笑啥呢？陆羽狐疑的看着欧阳狂，
，总感觉这家伙笑得有点瘆人。我没事，我刚才想起了一件很有意思的事情。欧阳狂一边说着，一边缓步朝陆羽走去，脸上露出极为诡异的笑容。什么很有意思的事情？说出来听听呗。陆羽眉头一挑，心中警惕。小朋友不用紧张，我们其实是一路人。欧阳狂笑呵呵地问道：“谁和你是一路人？别乱套近乎。”陆羽嫌弃地说道：“哼，你不承认也没关系。”你击杀的神种是什么？欧阳狂继续问道。神种，那是什么玩意？陆羽一怔，茫然摇头道：“难道你不知道神种的事情？”欧阳狂一脸错愕，显然没有想过陆羽竟然不知道这些事情。第六十章，欧阳狂，神种，什么是神种？陆羽摊摊手，表示自己真的不知道。你都被神明标记了，还不知道什么是神种？欧阳狂惊讶地看着陆羽，神明标记？陆羽眉头一皱。陷入沉思，你是说紫金 BOSS 是所谓的神种？片刻之后，陆羽反应过来，没错。欧阳狂点了点头。闻言，陆羽恍然大悟，原来如此。你是怎么知道我击杀了神种的？陆羽好奇的看着欧阳狂，这个老家伙看起来知道的不少啊。哼，我们亡灵法师对神秘事物最感兴趣了。欧阳狂捋了捋雪白的胡须，嘿嘿一笑，说道：“哦，亡灵法师还专门研究这个。”陆羽诧异地望着欧阳狂，这是自然被神种寄生的野怪实力，潜力远超同阶。身为亡灵法师，自然会想办法将他们变成亡灵。欧阳狂解释道：“原来是这样。”陆羽若有所思，所以你想要知道我击杀的神种在哪？陆羽目光一闪，笑嘻嘻地问道：“都过去这么久了，神种早就被回收了。”欧阳狂摆了摆手，语气惋惜道：“那你是什么意思？”陆羽有些不解地问道。欧阳狂咧嘴一笑。露出一口黄牙，都说了我们是同路人，什么意思啊？被神明标记之人会受到神种和神明信徒的追杀，这是逃不掉的。说完，欧阳狂饶有深意的看着陆羽，陆羽明白了欧阳狂的意思，顿时眼睛一亮。追杀？你是说那些紫金 BOSS 会主动送上门？啊！欧阳狂一愣，重点是这个吗？重点难道不是追杀吗？这小子实在是太狂妄了，但确实对他的胃口。欧阳狂失笑道：“我说小兄弟，狂妄是要有资本的。神种和神明信徒追杀你的时候，可不会派同阶的过来，高出一个等级，甚至高出两个等级都是很正常的事情。你要是抱着这种心态，指不定什么时候就翻车了呢。这个不用担心，我最擅长越阶杀敌。”陆羽毫不在意的耸耸肩膀：“开玩笑，高出一两个等级算什么？就算是来几个钻石、星耀级别的陆羽，也丝毫不慌。有着不坏金身和神印这两个技能，就算打不过。”陆羽也有把握全身而退，哈哈，小子你果然够狂！欧阳狂朗声大笑，看向陆羽的目光中充满了赞赏。说吧，你杀我那么多骷髅是为了什么？欧阳狂继续问道。没啥，召唤区域 BOSS 而已。陆羽淡淡说道。召唤区域 BOSS， 这片区域的区域 BOSS 刷新了。闻言，欧阳狂顿时一怔，有些惊喜。应该吧？陆羽随口答道。如果是这样的话，那我就帮你一把。欧阳狂眼睛一眯，忽然伸出枯瘦的双手，在虚空中画了几下，旋即周围的骷髅像是疯魔了一般，发出凄厉的嘶吼，朝着外界奔去。欧阳狂身处骷髅堆里，却宛如一尊神佛般，面带淡笑，一副云淡风轻的样子。老东西，你竟然抢怪！你都六十九级了，还和我抢怪，你还要脸吗？见状，陆羽忍不住破口大骂：“臭小子，嘴上积点德！你不是要召唤区域 BOSS 吗？我这是在帮你。”欧阳狂瞪着。眼珠子怒喝道：“老子用得着你帮忙？要不是你挡在我面前逼逼赖赖，我早就把区域 BOSS 召唤出来了。赶紧把你们骷髅收回来，杀了都没经验，真晦气！”说完，陆羽转身离开，懒得理会欧阳狂。你，欧阳狂咬牙切齿，真想一巴掌把陆羽给拍死。这个臭小子实在太嚣张了，竟敢无视他堂堂亡灵法师的存在，简直罪不可恕！忽然，陆羽展开神风之翼，飞上天际。速度快得令人咋舌，转瞬消失在天际。哼，这臭小子跑的倒是挺快的。紧接着，远处传来一阵阵雷鸣，不断的收割着骷髅的性命。一晃神，上百具骷髅便被屠戮一空。实力也还不错。尽管欧阳狂不想承认，但他也明白，就陆羽现在展现出的实力，确实不需要他的帮助。走，去看一下那小子实力如何。欧阳狂一跃跳到半空，召唤出一条古龙，朝着远方掠去。臭小子！前面是死亡之谷的核心，有着三位紫色 BOSS 在，你顶得住吗？欧阳狂飞到陆羽身边，一脸幸灾乐祸地问道。
，紫色 boss， 那不太行啊，有金色的吗？若雨抬头瞥了一眼欧阳狂，漫不经心道。欧阳狂一脸黑线，差点从古龙上摔下来。尼玛，老夫活了几十年，见识阅历你多得多，你这小子装逼也该有个限度吧？欧阳狂强忍住一脚，把陆羽踢到地底的冲动。你小子挺能装啊，希望被打的时候不要叫我救你。欧阳狂阴恻恻道。傻逼，陆羽撇了撇嘴。随后瞬息落到地面，轰隆！刚一落地，地面剧烈颤抖，仿佛地震一般。紧接着，数十具巨型骷髅从远处缓缓走来，每一步踩在地面，大地都会微微震荡。呼啦！刹那间，这片天地的空气都凝滞了，恐怖的压抑感扑面而来。唰！陆羽猛然抽剑，眼眸中寒芒暴闪，羽翼一震，整个人犹如鬼魅一般冲进骷髅群中。刷刷刷刷！负幺二三七五零零，负幺二三七五零零，负幺二三七五零零，剑尖绽放出森冷的寒芒，瞬间带走了那数十具巨型骷髅。日志：月十九级击杀三十级变异野怪巨型骷髅，获得经验九千点。日志：月十九级击杀三十级变异野怪巨型骷髅，获得经验九千二百点。日志：月十九级击杀三十级变异野怪巨型骷髅，获得经验九千一百点。坐在古龙之上的欧阳狂都看呆了。又是瞬杀，随手一剑就斩出了八十多万的伤害。这小子难道不是雷霆法师？为什么近战也这么强？这家伙是人吗？该不会是被神种寄生的妖孽吧？欧阳狂一副见了鬼的表情，嘴巴微张，一脸的不可置信。好，此刻三只骷髅将军齐齐咆哮起来，浑浊的双眼散发出血红的光辉。他们的体型仅有四五米，通体呈现青铜色，骨架泛着金属质感的光泽。三只骷髅将军分别占据着三个方位，将陆羽团团包围起来。与此同时，四周更多的巨型骷髅源源不绝地将陆羽包围，密密麻麻的巨型骷髅排成了一列，狰狞的骨骼上燃烧着猩红的火焰，让人毛骨悚然。陆羽倒也没有多在意，提剑冲入了骨海当中。噗嗤，一连串闷响响彻天际，所有靠近的巨型骷髅都化作了灰烬。第六十一章，骸骨之王，一座隐秘的洞穴之中，幽魂殿。四周一片漆黑，只有两团游绿的火焰空中不停跳跃着。一位黑影人缓步走向一座石台，忽然他发出了低沉嘶哑的笑声：“呵呵呵呵。”他站定身体，看着前方那个被锁链缠绕住的巨大身躯。这具躯体已经彻底僵化，皮肤呈紫黑色，仿佛千年干尸一般。但即便如此，他散发出来的恐怖气息依旧令人感到窒息。去！黑影人轻喝一声。两团绿色火焰缓缓移动到一具尸体跟前，嗡嗡，两团绿色火焰一顿震颤，瞬间融入尸体的眼眶，点亮了尸体的灵魂之火。下一刻，干尸尸体的双眼突然睁开，泛着碧绿之色。哈哈哈，结结结结，干尸尸体张开嘴巴，口中喷吐出诡异、阴冷至极的笑声，让人浑身发寒。唰，轰，咔咔咔咔，尸体猛然动了起来，但被锁链牢牢束缚着。根本动弹不得，呵呵，不要着急，马上就救你出来。”黑影人微笑着说道，随后从袖袍里拿出了三枚金灿灿的宝珠，他手指轻挥，三颗金光熠熠的宝珠飞快落在干尸躯体的胸膛、腹部以及头颅之上，咔嚓咔嚓咔嚓，干瘪的身躯开始恢复生机与活力，原本枯萎腐烂的肌肉和血管开始重新凝结，逐渐充满了爆炸性的力量，而他那颗干瘪的头颅则在慢慢变大，最终成为一颗狰狞可怕的骷髅头。闪烁着绿色光芒，干尸躯体的双眼中也同样燃烧起幽幽鬼火。很显然，他已经重获新生。黑影人见状，露出满意之色。他抬起自己那双修长白皙的手掌，掌心中赫然握着一颗拳头大小的绿色晶核。这是死亡之谷的圣物，应该十分合适你。黑影人微笑着，把绿色能量球放置在尸体的额头之上。嘎嘣嘎嘣，绿色能量球立刻碎裂开来。化作磅礴的绿色能量，冲入干尸尸体的脑海之中。好，干尸尸体再次发出惊天动地的咆哮声，轰隆隆，大地摇晃，整座死亡之谷都剧烈的颤抖了几下。接下来就可以完成契约了。呵呵呵，多么强大的躯体啊！黑影人喃喃着，脸上露出兴奋之色，眼中满是贪婪与炙热，仿佛看到了自己拥有这具庞大躯体时所带来的种种好处。只差最后一项仪式了。黑影人目光越加明亮，下一秒，一道道绿色流光从他体内涌现出来，朝着那具干尸尸体涌去，全部没入了干尸体内。他要和这具尸体签订生命契约。
，一旦签订完成，那么就将拥有这具尸体的全部能力，到时候成就传奇，乃至半神都不在话下。毕竟，这具尸体生前可是被神种眷顾的人类。想到自己未来可以达到的高度，他就激动的浑身颤抖。忽然，一道无形的波动扫过幽魂殿，黑影人顿时瞪大的双眼。不，该死！我就差一步。日志。死亡之谷内的野怪被大肆屠戮，已激怒区域 BOSS 骸骨之王，请迅速离开。日志，检测到您的等级为52级，远超区域 BOSS 等级，即将强制传送您离开。黑影人脸上满是不甘之色，但这片区域的规则他却无法抗衡。砰！下一刻，一道白光从幽魂殿顶端降临，笼罩住了黑影人。So， 白光包裹住黑影人，直接消失在这里。下一刻，死亡之谷之外，一座巍峨壮观的山峰之巅。白光陡然亮起，黑影人狼狈地从白光中跌落下来，摔倒在山脚下。他挣扎着爬了起来，脸色煞白。他咬牙切齿：“该死，该死的规则！规则该不该死我不知道，但你确实该死了。”一道森然的冰冷声音骤然响起，回荡在天地之间。黑影人脸色狂变，他豁然转头，看到在身后百米之外，一名黑衣老者正负手而立，淡漠望着他，眼眸深邃如星辰。在他身边，还跟着数以万计的亡灵骷髅，遍布山峰、天空，一股浓郁至极的威压席卷开来，令人喘不过气来。欧阳狂，黑影人惊骇欲绝，吓得他的灵魂之火都差点熄灭掉。哼，受死吧！欧阳狂冷笑着，一挥手，轰轰轰轰轰轰，数以万计的亡灵骷髅旗齐举起武器，对准黑影人，释放各种攻击，漫天箭雨、雷电、火光、风刃等等各种杀招尽皆倾泻而下。扑哧扑哧，黑影人当场惨死，被无穷无尽的攻势淹没。紧接着，欧阳狂再次挥手，一道暗淡的灵魂从黑影人碎尸之中凝聚，飞向欧阳狂的手掌之中。饶饶命啊！求求你不要杀我，给条活路！灵魂凄厉哀嚎，啪嗒！欧阳狂一捏手腕，那缕残魂顿时崩溃破碎，不堪一击。他眼中毫无怜悯之情，这种人都没资格成为他的奴隶。做完这些事。欧阳狂才转身看向死亡之谷的方向，没想到幽魂殿的人竟然还藏着一具神明信徒的遗体，而且还没有脱离神种。不知道那小子抗不抗得住？希望他的实力对得起他那份嚣张吧。欧阳狂喃喃自语。幽魂殿之中，忽然一道诡异的光芒降临，融入那庞大的干尸身上。咔嚓咔嚓，庞大尸体的身躯表面浮现出密密麻麻的符文，紧接着这些符文疯狂旋转，汇聚在了尸体眉心位置。组成了一个玄奥复杂的阵法，咔咔咔，刹那间，干尸身体剧烈抽搐起来，油绿的眸子居然清晰起来。他缓缓低下头来，似乎有了意识。吼、哦！下一刻，干尸喉咙深处传出愤怒至极的嘶吼声，一抹绿光从他的眼睛迸射而出，咔嚓咔嚓，一阵阵清脆的骨骼扭曲声传遍四周。一尊足足二十丈高大的骸骨缓缓站起身来。他通体黝黑，闪烁着金属般的光泽，背脊上还有着一对锋利如刀的骨翼。这尊巨型骸骨身上弥漫着一股恐怖无比的威严，让万灵臣服膜拜。撕啦啦！忽然，巨型骸骨的双眼亮起两簇蓝色火苗。吼、哦！他仰天咆哮一声，刹那间，无穷无尽的灰雾疯狂汇聚而来，在他头顶形成一个庞大的漩涡。眨眼功夫，方圆千米之内的灰雾就被吸收殆尽。区域 BOSS 总算是出来了。陆羽看着面前这尊巨型骸骨，眼中精芒爆射。骸骨之王，品级区域 BOSS， 当前状态区域加持，所受伤害降低 50% 灵魂类攻击伤害正 100% 等级 LV 3 0血量 5,100 万，攻击 78,000 物抗 98,312 魔抗 98,711 技能撕裂爪，骸骨践踏，骸骨冲撞，尸毒术。心灵尖啸等，弱点灵魂，第62章，击杀再得 S S S 级评价，还挺强。陆羽舔了舔嘴角，眼中战意汹涌澎湃。一道剑刚飞出，斩向骸骨之王，砰！负6 1一万八千七百剑刚劈在骸骨之王身上，仅仅打掉对方40多万血量。不愧是区域 BOSS， 防御果然够硬。下一刻，陆羽身形猛地一跃而起。手中长剑瞬间绽放出璀璨剑芒，狠狠刺出。灵魂之刃，咻！一把凌冽至极的细长剑刃，瞬息之间贯穿了骸骨之王的头颅。负二十一万，虽然伤害不高，但却有着奇效。
骸骨之王浑身僵直，停滞原地，眼眶之中摇曳的蓝色火焰竟熄灭了大半。嗯，这招似乎不错。再来，刷啦啦！若雨手中长剑舞动，一记又一记的灵魂之刃飞射而出，洞穿了骸骨之王。二十多万的伤害飘过，看似在刮痧，但却有着奇效。骸骨之王身上的蓝色火焰越来越微弱，眼睛中的灵魂之火也越来越虚幻暗淡。好、哦，忽然。骸骨之王发出一声痛苦至极的哀鸣，庞大身体轰然倒塌，化作无尽尘埃散落。日志，恭喜您月十九级击杀区域 BOSS 骸骨之王，获得经验九十万点。日志，区域 BOSS 已被您击杀，死亡之谷限制消失。不错不错，又得了九十万经验。陆羽咧嘴一笑，目露兴奋。陆羽将骸骨之王的掉落物收了起来，接着一道金光闪过，天道评价上彰显出陆羽英勇的身姿。SSS 级的评级。令陆雨梅毛挑了挑，又是 S S S 级，好像也没什么难度啊。不知道这次可以获得什么样的称号？日志，恭喜你获得 S S S 级评价。日志，恭喜你获得奖励经验值三万点。日志，恭喜你获得称号灵魂收割者。日志，恭喜你获得灵魂装备灵魂内甲。日志，恭喜你获得召唤类技能骸骨之王，灵魂收割者灵魂内甲骸骨之王。陆羽看着日志中的奖励，顿时兴奋起来。灵魂收割者每击杀一位生灵，可获得一枚魂币。获得魂币，这是什么东西？可以用来干什么？陆羽有些疑惑，头一次遇到这种说的不清不楚的东西。陆羽没有纠结，继续看下去。灵魂之甲，类别灵魂装备，品质无，等级要求，属性灵魂永久强度加一，附带效果魂甲，被动技能可消耗100点法力值。抵御一点灵魂伤害，可关闭。耐久、永久、灵魂装备、灵魂永久强度加一。陆羽有些疑惑，这又是从来没有遇到过的属性，但稀有的应该都是好东西。而附带技能魂甲可以抵御灵魂伤害，这对陆羽来说就有点鸡肋了。毕竟他有着不屈一直在、免疫辉月级别以下的精神和幻术类效果，技能要是再升级几次，估计陆羽可以直接免疫神级以下的精神伤害了。但这毕竟是 S S S 级评价的奖励。灵魂永久强度加一，这个效果想来应该不差。陆羽心念一动，装备瞬间融入他的体内。咦，这件装备竟然直接融入到我的体内，有点东西啊。不过好像也没啥区别啊。陆羽又看了看自己的属性面板，也没发现自己的面板有啥变化。看了灵魂强度是个隐藏属性，陆羽若有所思，继续看向下一个技能。骸骨之王五等级技能书，召唤类技能，消耗一千点法力值，召唤出骸骨之王。持续时间一小时，吟唱时间十秒，冷却时间三十天，召唤出骸骨之王。这个技能强啊！骸骨之王血量高达五千万，攻击高达七万多，物抗、魔抗更是接近十万，更不要说还有着各种强大的技能。唯一的缺点也就是灵魂太脆，如雨几剑就解决了。但变成技能后，这个缺陷也消失了。毕竟法力召唤出来的 BOSS 哪有灵魂的说法？但他现在只剩下一个技能栏了，到底学不学呢？陆羽摸了摸下巴。最终还是决定选，毕竟这个技能确实强，要是再蜕变一次，说不定会有意外收获。而且他确实缺少一个召唤类的技能，再加上他现在积累的经验也够了。虽然死亡之谷的野怪经验少，但几万只野怪扫荡完成陆羽的经验都达到了恐怖的一两千万。只要他想完全可以直接升到二十一级。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕。请点击查看详情。接着，陆羽又消耗了十多万经验，将这个技能升到了三十级。骸骨之皇 LV 三十钻石类技能获得召唤物空间，消耗一百点法力值，召唤出 BOSS 骸骨之皇。骸骨之皇可吞噬生灵骸骨进行升级，并帮助宿主抵挡所有伤害。召唤数量一只，吟唱时间一秒，冷却时间一小时，竟然还多了一个召唤空间，还可以进行升级，抵挡伤害，果然变强了不少。陆羽微微点头。立马试着将骸骨之皇召唤了出来，一道白光闪过，唰，一只巨大的黑影浮现，散发着惊人煞气，宛如远古巨兽苏醒了般。咔嚓咔嚓，随着骸骨之皇出现，整个山谷的地面都裂缝密布，仿佛承受不住它的威压一般。骸骨之皇，品级紫金 BOSS， 状态伤害转移，可将宿主受到的所有伤害转移到自己身上。等级 LV 3 0血量一亿五千万。攻击二十三万，物抗三十万，魔抗三十万，技能骸骨之源
、骸骨践踏、骸骨冲撞、尸毒术、心灵奸笑等。弱点无，不错，果然够强，直接蜕变成了紫金 BOSS。这属性比骸骨之王都要强大不少。陆羽满意的笑了笑，小心！忽然一道年迈的声音从远处传来，只见一名拄拐老者从天际降落。一道黑芒从帐中爆射而出，刺破虚空，径直朝着骸骨之皇飞去。突然遭袭，骸骨之皇连忙施展骷髅遁臂，但毫无用处。黑芒势如破竹地穿透了骸骨遁臂，打在骸骨之皇身上，直接贯穿其身躯。骸骨之皇庞大的身形瞬间僵硬，瞬间化作一地枯骨掉落。日志，您的召唤物，骸骨之皇已死亡。你他妈的！陆羽忍不住骂道：“小子，我救了你一命。”你就是这样和我说话的！欧阳狂闻言，顿时吹胡子瞪眼，模样很是滑稽。我他妈谢谢你啊！我刚召唤出来的骸骨之皇被你搞没了。第63章白骨之躯。嗯，你召唤出来的？欧阳狂听完陆羽的话，愣住了，仔细感应了下，脸色微微变了。他刚才击杀的 BOSS 没有灵魂波动，该不会真是召唤出来的吧？欧阳狂有些懵逼，召唤出来的？这家伙到底是什么职业？雷霆法师，剑客。现在还多了一个召唤师的身份，这小子难道兼修三个职业？他有些怀疑人生了。可实力不错呀，召唤出来的 BOSS 还挺强的。欧阳狂咳嗽了下，岔开话题问道：“别岔开话题，我的召唤物被你秒了，你没点补偿吗？”陆羽不爽道：“那能怎么办？这又不是契约物，死了没有办法再生。召唤物没了，你再召唤一个呗。”欧阳狂无奈道：“你知道这个技能的冷却时间有多久吗？损失的时间你总得赔给我吧？”陆羽理所当然地说道：“行吧，行吧，你要啥？”欧阳狂也自知理亏，干脆答应下来：“我这里也没什么宝贝，你要什么尽管说，我也不缺啥，拿几本技能书给我就行。”陆羽提议道：“我这都是亡灵类的技能书，你拿了也没用。”欧阳狂摇了摇头说道：“我不介意，还有最好的五等级要求的技能书，或者黑铁级别的技能书。”陆羽继续提出条件：“黑铁，拿去拿去。”欧阳狂一脸无语。丢给了陆羽三本技能书，陆羽接过一看，三本黄金级别的技能书，强盗是强，但他不需要啊。陆羽嘴角抽搐，怎么样？这三本黄金级别的技能书强吧？喜欢吧？全送你了。欧阳狂摆了摆手，大方地说道：“呵呵，你拿回去吧，不要了。”陆羽抽了抽嘴角，说道：“欧阳狂顿时急眼了，喂喂喂，那可是黄金级别的技能书啊，这你都看不上，用不了。”我只要黑铁级别的技能，陆羽耸了耸肩，一副无所谓的表情。算了算了，山猪吃不了西康，这个给你吧。欧阳狂叹息一声，在储物戒指里翻找一翻，找到了一本尘封多年的技能书《亡灵诅咒》，黑铁技能，亡灵法师专属技能书，消耗100点法力值，对敌人进行诅咒，使对方全属性降低 10% 直至诅咒解除，吟唱时间3秒，冷却时间10分钟。你这技能不赖嘛，只要解除不了，就永久降低 10% 的全属性。陆羽将技能收好，打算升级以后再学习。真搞不懂你，宁愿要这种垃圾技能，也不要我给你的黄金技能。欧阳狂摇了摇头，不解地说道：“都说了，用不了。”陆羽无辜地摊了摊手，说道：“算了，你击杀的紫金 BOSS 在哪？怎么没看到他的遗体？”欧阳狂四处看了看，发现周围除了森林便是峡谷，并没有其他东西。什么紫金 BOSS？ 我在这待了这么久，就看到了一个区域 BOSS， 遗体就在这。你要是喜欢，就拿去吧。陆羽一指旁边的骸骨，一脸平静地说道：“没有，不可能啊！我明明感受到了神种的气息，难道是那只 BOSS 等级太高被排斥出去了？”欧阳狂没有理会陆羽，暗自思索着，但他明明没有感知到那只 BOSS 离开死亡之谷，除非他的实力暴涨，才能屏蔽他的感知。但忽然，欧阳狂想到了一件事：神种之间是会相互吸引的，如果不及时处理，很可能出双神种，甚至三神种 BOSS。该死！欧阳狂暗骂一句。有些恼怒，发生什么事了？那只神种 BOSS 跑了。陆羽见欧阳狂皱眉沉默，不禁问道：“那个 BOSS 可能比我想象中要强，要出事了。”说完，欧阳狂身形一晃，快速离开了此地。哎，走得这么快，看来是出大事了。陆羽有些愕然，但也没有继续理会，毕竟他也插不上手。陆羽摇了摇头，开始整理起击杀骸骨之王的收获。灵魂之火，类型：材料，品质：钻石。效果，骸骨之王的灵魂结晶可用于强化装备或打造装备。咦，竟然掉落了三个，倒是不错，这么多应该可以满足打造装备的需求了。陆羽点点头
，继续看向下一件物品。灵魂结晶，类型宝物，品质钻石，效果海谷之王的灵魂精粹，服用后可加强灵魂。陆羽心脏猛地跳了几下，这颗灵魂结晶居然能够增强灵魂，应该是个好东西。陆羽直接将这枚灵魂结晶吞入口中，随即一股温润的能量在他体内化开，让他有种浑身酥麻的感觉。日志。恭喜您吞噬钻石级宝物灵魂结晶，您的灵魂得到加强。日志，恭喜您食用灵魂结晶，已收录到美食图鉴之中。日志，激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性白骨之躯。灵魂加强倒是没什么感觉，但这幅 BOSS 图鉴倒是实打实的强。陆羽看着脑海里突兀出现的图鉴，眼睛顿时亮了。白骨之躯，你可以转换为白骨之躯，获得每秒恢复 1% 的血量的效果。狂暴咒加上白骨之躯。那岂不是无限续航？陆羽立即试了试，顿时全身血肉消失，化作一具纯粹的骷髅骨架，很奇妙的感觉。陆羽摸了摸身上的肋骨，露出怪异的笑容。接着，陆羽开启狂暴咒，过来一会，发现血量确实没有下降，果然可行。陆羽玩够了自己的骨头后，便解除了白骨之躯，不一会血肉重新长出，变成正常人的模样。陆羽继续看向下一件掉落物，骸骨之甲，品质钻石。等级要求 L V 3 0属性体质加 1,000 亡灵类技能效果正 10% 附带效果一亡灵召唤消耗100点法力值，召唤出两具骷髅战士为您作战，冷却时间10分钟。骸骨之刃，品质钻石，等级要求 L V 3 0属性力量加 1,000 亡灵类技能效果正 10% 附带效果死气缠绕，被动技能斩杀目标后，可将目标转化为亡灵生物。骸骨之翼，品质钻石，等级要求 L V 3 0属性敏捷加 1,000 移动速度提高 15% 附带技能飞翔零幺零零零零，附带效果飞跃，消耗 1,000 点法力值，瞬间移动50米距离，冷却时间时间一分钟。三件骨架装备属性倒是不错，就是暂时用不了。陆羽将这三件装备收起，快步离开了死亡之谷。第64章，心旷秘境。林城，迪迦，陆羽，你要的材料基本上都找齐了，但还差五种稀有材料。不过这些都在射手协会的心旷秘境之中。我把这些材料的掉落位置发给你吧。狄青青将一个储物戒指递给了陆羽。嗯，谢了。陆羽接过戒指，查看一番，确定无误后道：“客气什么啊？咱俩谁跟谁啊？”狄青青俏皮一笑，摆摆手道：“对了，这还有一本技能书，你看一下符不符合你的要求。”狄青青似乎又想到了什么，从背包里拿出一本泛着淡淡光芒的技能书，交给陆羽。盾弓，黑铁级别，战士专属技能，消耗100点法力值，使你的下一道攻击额外附加相当于自身护甲值十分之一的攻击力，吟唱时间5秒，冷却时间10分钟。这个技能不错，我要了。看完技能介绍，陆羽眼前一亮，这个技能和他的披甲术简直就是绝配，还没蜕变就已经如此强大了，要是再蜕变一次，估计又是一个神技。你喜欢最好。狄青青甜甜一笑，继续道：“对了，一星期后职业大比的选拔赛就要开始了，你要参加吗？”职业大比，你帮我报名吧。”陆羽点头答应道。“职业大比那可是一年一度的盛事，他自然要去见识见识。更何况以他现在的水准，不去拿个冠军太不合适了。”林城，射手协会，心旷秘境。心旷秘境坐落在林城东边的一个钻石级别的野区之中，想要找到这个秘境的入口。只能通过传送阵法，刷一阵空间波动，陆羽从传送门里传送了出来。嗯，怎么感觉有些不太对劲？刚刚传送过来，陆羽就发现这地方看起来似乎很冷清的样子，甚至有种萧条的味道。他朝着周围望去，这才注意到附近竟然没有人影。奇怪了，这地儿怎么这么安静？不是说心旷秘境的人数常年爆满吗？怎么一个人都没有？说话间，陆羽抬脚踏上了台阶，往里走去。走进大厅，见大厅里只有一人，便好奇地走了过去。“你好，请问心旷秘境在哪？你也是来心旷的？”那人听到陆羽的话后，笑着指了指前方，说：“往那边直走，走廊尽头左拐就能看到了。不过你得小心点啊，心旷秘境可不是什么随便能闯的地方呢。”说完，那人还用一副怜悯的目光看了陆羽一眼，转身离开了。看到那人离开，陆羽眉毛微挑，露出一抹疑惑之色，喃喃自语地嘀咕了两声：“那家伙什么意思啊？”说完，他也迈步继续往前走去，按照那个人所说的方向走去。没多久，陆羽穿过几条长长的走廊
，终于来到了目的地。映入眼帘的是一座充满未知气息的古老建筑，而这座建筑的门匾赫然写着四个大字：“心旷秘静。”原来真的在这里。看到门匾上的四个大字，陆羽总算松了口气，脸上也浮现出了一丝欣喜。这心旷秘境可是一个宝贝疙瘩，其内蕴藏着大量的稀有金属和特殊材料。他这次要打造的装备，哪怕是迪迦也很难筹齐。但好在需要的材料都可以在心旷秘境之中找到。若雨走进大门之中，一股浓郁到让人窒息的元素能量迎面扑来，让人忍不住为之惊叹。你好，要进心旷秘境吗？正当陆羽准备继续朝深处走去的时候，一道冰冷的女声忽然响彻耳畔，将他拉了回来。陆羽闻言皱了皱眉头，顺着声音传来的位置看去，只见大厅最角落处摆放着一张桌子，此刻正站着一名年轻的少女，她穿着职业套裙，胸前戴着一枚银白色徽章。徽章上画着一把银灰色的弓箭，少女约莫十八九岁的样子，留着短碎发，五官精致，皮肤雪白，体型苗条纤细，看上去十分的养眼。对，有事吗？陆羽点点头说道：“是这样的，今天秘境被张家公子承包了，我们这边建议你换一个时间段来。”少女解释说道：“张家。”陆羽顿时眯起了双眸，射手协会不让其他人进。陆羽反问道：“少女摇摇头，那倒不是，只是张家比较强势。”我们这边建议你换个时间段，避免你出现不愉快的体验。哦，怪不得这里这么少人。陆羽恍然大悟，接着又问道：“人少了这么多，你们不管的吗？”少女淡漠道：“给钱了。”少女给出的理由简单粗暴，陆羽不禁一笑：“入口在哪？”陆羽又问道。少女皱了皱眉，随后指了指旁边一个隐蔽的入口，说：“往里面走，沿着楼梯走，尽头就是秘境入口。”陆羽点点头，随后迈步朝着少女所说的入口走去。等一下，这是传送符，如果遭遇危险，可以撕碎离开秘境。记住，不要丢了，不然只能等秘境自动关闭才能离开。多谢，站住！今天我们张家承包了这个秘境，阁下改日再来吧。两人拦在陆羽面前，挡住了他的去路。陆羽停下脚步，饶有兴趣地扫视了两人一眼，随即笑了起来：“哼，什么时候狗都敢跑来挡道了？张家的人遇下不严啊！混账，竟然敢侮辱我家少爷，给我拿下他！”听到陆羽的嘲讽，那两人勃然大怒，同时拔剑冲向了陆羽。不自量力！陆羽嗤笑一声，一道惊雷闪过，瞬间将两人电晕。做完这一切，陆羽直接进入到秘境之中。实力倒是不错，可惜是个愣头青。之前给陆羽指路的少女站在门外望着陆羽离去的背景，暗暗的摇了摇头。在他看来，陆羽这种愣头青肯定会被张家收拾掉。在临城，张家可不是一般人能惹的。心旷秘境之中。一道白光闪过，紧接着，陆羽便出现在了一片荒凉的山谷之中。山谷并不大，仅有100平米左右，四周寸草不生，土地呈现黑褐色，显然已经干涸许久。在陆羽出现在这里之后，他便发现，在山谷深处有一扇巨大无比的石门，石门之上布满了繁杂的纹路，看起来异常神秘，而且隐隐散发出一股沧桑、苍凉、古朴等复杂韵味，仿佛是历史沉淀下来的痕迹。除此之外，在石门的表面还雕刻着无数玄奥晦涩的符文，透露着极度危险的气息。日志，您已经进入心旷秘境二层，该层野怪等级十一至二十级，难度精英。收集五颗火焰石，前往秘文之门，可进入下一层秘境。注：击杀火石兽可获得火焰石。注：心旷秘境之中只掉落材料。一道日志提升忽然出现，这个秘境有意思，进入还分层数。我现在十一级，所以直接分到了第二层，而不是从第一层开始打。这个安排倒是不错，节省了不少时间。想着，陆羽展开双翼，腾飞到半空之中，开始寻找火石兽的位置。第六十五章杀张扬。吼、哦！死！突如其来的动静引起了山谷深处岩洞之中的火石兽注意，他们发出一连串愤怒的咆哮声，旋即纷纷朝着深渊处狂奔而来。哈哈，来得好！陆羽咧嘴一笑。随后俯冲而下，身形化作一缕流光，冲进了那一群火石兽群中。在他冲进火石兽群后，那些火石兽顿时沸腾起来，疯狂地攻击他。陆羽毫不在意，剑气纵横，顿时爆裂声不绝于耳。伴随着惨叫声和血肉横飞的场景，陆羽如同死神将士般肆虐整个山谷。不到片刻，战斗结束，一只只火石兽倒在了血泊之中，尸骨全无。咦，魂臂呢？陆羽有些疑惑地看着这一地的尸体。难道这群野怪不算生灵？陆羽从他们的脑袋之中取出了火石兽的晶核，然后便迅速朝着秘文之门的方向跑去。不一会儿，他便抵达秘文之门前，将五颗火石
，陆羽伸手握住了门环，猛地一扭，轰隆隆，厚重的大门缓缓打开，一股炽热的气浪扑鼻而来。陆羽眯了眯眼睛，适应了一会儿之后，才走了进去。踏进密文之门后，映入陆羽眼帘的是一条宽敞的通道，足有三四十丈之长，通往更加广阔的区域。日志，您已经进入心旷秘境三层，该层野怪等级二十一至三十级，难度困难。收集五颗冰寒石，前往秘文之门，可进入下一层秘境。注：击杀海岩兽可获得冰寒石。这里的温度明显比之前的地方高很多。陆羽估计，这应该就是天火神矿的诞生地方了。天火神矿就是陆羽的装备需要的材料之一。嗷、哦、呜、哦！刚走没几步，一头浑身燃烧着烈焰的狮鹫忽然从通道顶端的石壁跃出，带着呼啸的风声袭向了陆羽。陆羽挥手一剑，朝着那只狮鹫狠狠劈下。砰！日志。恭喜明月十一阶击杀 LV 二十二精英野怪烈焰狮鹫，获得经验一万三千二百点。果然，秘境之中的野怪经验就是高。陆羽微微一笑，旋即转身朝着另一侧奔去。陆羽没有去浪费时间击杀小怪，直接奔着 BOSS 的方向前进。天火神矿只有 BOSS 才能掉落，第二层的 BOSS 已经被张家的人给杀了，说不定连汤都喝不上。所以现在他必须抓紧每一分钟的时间。半分钟不到，陆羽来到了一座高达千丈的山峰脚下。这一座山峰通体赤红，犹如火山口，高耸入云，远远望去，仿佛天界火焰凝聚而成的一般。陆羽站在半空，朝着上方望去，不由得感觉到心悸。吼、哦！正当陆羽想着事情的时候，突然间一阵震天咆哮传来，只见山脚下方的平原之上，一头庞大的火焰巨象仰天怒吼。火焰巨象前方是一对身穿金甲的人，他们手持盾牌、法杖，不断的消耗着火焰巨象的血量。这一队金甲小队共有16人之多，实力最低的也拥有白银级别的实力。金甲小队不远处站在三人，为首之人赫然是张扬。张扬望着那一队金甲小队，眼眸中充满了不耐烦：“你们是废物啊！这么多人打了这么久，竟然还杀不死一头 BOSS！” 张少，我们已经尽力了。”领队的金甲骑士苦涩道：“可这头畜生血量、防御实在是太厚太高了，我们根本就杀不死啊！”废物！张扬眉毛一挑。一脸鄙夷道：“真不知道张家养着你们干什么。”金甲小队一脸无奈，却不敢反驳。陆羽在半空中看了一会，查看起火焰巨象的信息：天火圣象，品级紫色 BOSS， 当前状态秘境加持，所受伤害负 50% 火焰伤害正 50% 等级 LV 3 0血量1 0 2 2十二万三幺0零万，攻击3万0 0千，物抗 99,312。魔抗 9,882 技能：天火护照、天火冲撞、天火暴击、天火冲撞、烈焰践踏、火焰飓风等。弱点：喂水，还剩 1,000 万血量。看了张扬带来的人，还是有点东西的。血这么厚的 BOSS 都残了。陆羽暗存，悄然开启狂暴咒。陆羽目光一闪，直接一剑挥出，吃啦！剑刚划过，高达千万伤害的伤害在天火圣像上浮现，天火圣像的血量瞬间清空。日志，恭喜您月十九级击杀紫色 BOSS 天火圣像，获得经验九十万。该死，谁？到底是谁？竟敢强本大少的怪，活腻了不成？张扬见自己辛辛苦苦打下的野怪被抢，当即勃然大怒，转身扫视着周围。张扬，你在找谁呢？陆羽淡漠的声音从一旁响起。听到陆羽的话，张扬瞳孔骤缩，猛地扭头望向陆羽所在的位置。只见陆羽立于半空之中，目光戏谑的望着张扬。陆羽，怎么可能是你？你一个无知者，竟敢抢我的野怪，活腻了不成？张扬一脸惊容，大声叫嚣道：“哼，张大少，你好像看不清现在的形势啊！”陆羽淡淡一笑，眼中却是杀机涌动。张扬的名字他不是特别熟，但这家伙和原身可是有不小的渊源。形势，有我张家在的地方，我张扬就是大局。我还需要看形势，给老子杀了他！张扬一脸不屑的看着陆羽。张扬还真不惧此人，他身上有着大量保命物品，没人可以在凌晨杀得了他。呵呵，陆羽轻笑一声，一道飞刃悄然凝聚，灵魂之刃，一道白芒掠过，径直刺入张扬的脑门，负二十一万。张扬瞪大眼睛，整个人变得呆傻起来。在灵魂之刃面前，他的灵魂完全跟纸糊的似的，根本不堪一击。来自灵魂的攻击，那些保命之物也根本就没有出手的机会。扑通一声。张扬直接倒地，少爷，少爷！张家众人见状，脸色大变，急忙朝着这边赶来。
，呵，事情解决了，也该走了。陆羽轻笑一声，随即化作一道流光消失不见。至于杀了张扬之后的后果，陆羽还真不在意。虽然张家是临城四大家族之一，权势滔天，就连射手协会都不得不给他们面子，但对现在的陆羽来说，张家已经不是那么高不可攀了。他现在的实力，就算是杀不了星耀强者，星耀强者也奈何不了他。再加入他有着神影这个神级前行技能和不坏金身这个神级保命技能，挥越级强者来找他麻烦，他也能全身而退。更不要说整个灵城都没有一个挥越强者了。有实力不快意恩仇，反而是一味忍气吞声，岂不是要憋屈死了？过来一会，陆羽又折返回来。你、你、你要干什么？金甲小队的成员战战兢兢地问道。没啥，我的东西忘拿了。说着，陆羽将张扬的遗体抢了过来，拿走了属于自己的战利品。你们的呢？陆羽看向金甲小队，我们的在这，别杀我们！金甲小队立马将身上的所有装备全部递给陆羽，陆羽满意的点点头，随后化作白光消失在天际。见陆羽离开，张家众人松了一口气。你们还有传送符吗？我把传送符也给他的。忽然有人疑惑的问道：“我也给他了，我也是。”一连串声音应和道：“完了，那我们要怎么离开？”只能等秘境自动关闭了。那少爷的事情怎么办？等等，不要慌，少爷也许还没死，他还有呼吸，虽然有点微弱，但应该还有救。忽然有人惊讶道。闻言，张家众人纷纷松了一口气。还好没死，不然我们就完了。第六十六章，三神种，林城，青阳镇，清风小店。周前，问你一件事。一个主帐老者忽然出现在清风小店门口。他身穿一袭黑袍，手中拄着一根拐棍，背部佝偻，看起来行将就木的样子，但脸上神情却透着一股不容人轻视的威严。正是欧阳狂。咦，欧阳前辈，您来这里干什么？店老板周前从柜台后走了过去，笑道：“最近这里有神种降临吗？”欧阳狂颇为严肃地问道：“欧阳前辈来的可真巧啊！刚刚得到消息，临城这边有一批神种降临，让我们尽快处理。”周前点头说道：“那看来真的出事了。”欧阳狂闻言，眉毛紧皱，露出忧色，喃喃自语。听到此话，周乾心中微凛，赶紧问道：“欧阳前辈，发生什么事了？我怀疑出现了双神种 BOSS， 现在还没现身，估计他现在正在找第三、第四个神种。”欧阳狂目光闪烁，凝重说道：“双神种 BOSS。”周乾倒吸一口凉气，目光变得无比凝重起来。他是见识过神种 BOSS 力量的，毒雾沼泽人脸树林之中的树妖之皇，他早就已经发现。但他精通精神类技能，一个吐息直接便可以制造出上百个幻境。哪怕他已经有着黄金接近钻石级别的实力，但也依旧无法奈何他半分，只能通知其他强者来进行处理。光是一个神种的野怪就已经如此强大。双神种的 BOSS 相互补充短板之下，战力还有成几何倍数增长。一年前，玄武主城那边就出来了一只双神种 BOSS， 他在短短的一个月的时间内，从黄金级别的实力暴涨到辉月级别。后面更是出动了日冕级别的强者，才将其解决。而现在又出现了一只双神种 BOSS， 甚至三神种、四神种的 BOSS， 其恐怖程度绝对难以想象。一旦成长起来，必定会是毁灭性灾难。你去联系一下朱雀主城那边的人，这次 BOSS 的岂不实力很强？即便是我也不一定扛得住。”欧阳狂吩咐道。“好的。”周乾应声道。随后，两人各自忙碌起来，都在准备着这次的任务。而另外一边，临城郊区的山林深处，这里草木葱郁，环境优雅，是许多富家公子喜欢踏足的休闲圣地。这片山林占地极广，连绵十余里。猫！忽然一阵悠远的嘶吼声响起，在山林某处位置，忽然冲天而起一道巨大的阴影。他浑身漆黑，犹如黑铁所铸，体型庞大，足有七八米高，全身肌肉隆起，散发着一股凶煞之气。正在一头蛮牛，这牛通体漆黑，全身布满鳞甲。额头上升着金色独角，浑身散发着一缕淡淡的血色。最恐怖的是，他的眼睛宛若铜铃一般，猩红无比，透露着凶厉气息，令人望而生畏。他脚掌踏空，每一脚落在地上，便会发出沉闷轰鸣声。猫、哦，他张嘴发出低吼，震耳欲聋，一股无形音波朝着周围扩散，方圆十丈内的树木全都被拦腰折断，化作粉末飘洒在空气当中。呵呵，不错，竟然是一头金角蛮牛，倒是非常合适我。在金角蛮牛对面的虚空，一名青山中年凌空悬浮。他身材修长，皮肤白皙，面容俊朗，带着一丝邪异的气质，给人一种莫测高深的感觉。嗡、哦
，一股诡异的灵魂力波动自青山中年的身体中暴涌出来，刹那间，整座山林都陷入寂静当中，仿佛时间停止一般。噗嗤，这股灵魂力波动瞬间笼罩，整头金角蛮牛渗透进他体内，疯狂撕裂他的灵魂。猫窝，顿时凄厉惨嚎传遍整个山林，金角蛮牛全身抽搐，双眸突出，眼珠子仿佛要瞪碎一般。结结，青山男子。缓缓降落下来，来到金角蛮牛的面前，捏碎了他的脑袋。一滴鲜血飞溅而出，落在青山中年的衣袖之上，绽放出一朵艳丽的花纹。紧接着，一道流光从他脑袋内飞出，融入青山男子眉心。他的眼眶渐渐泛起一丝猩红，脸上的表情逐渐狰狞起来。结结结，三个神种，三个神种啊！青山中年脸上露出癫狂笑容，仰天咆哮道：“我终于突破了！”他的气势在不断攀升，越来越骇人。整个人仿佛魔神一般，令人惊悚。忽然，青山中年眉心处一根金色独角破土而出，顿时一股霸裂锋锐的气息散发出来，似能洞穿苍穹。结结结！青山中年再次狂笑，咔嚓咔嚓，他身上的骨骼开始寸寸龟裂，体型开始迅速变化。原本魁梧雄壮的躯体，竟然以肉眼可见的速度缩水，恢复了普通人的状态。转眼间，他就恢复到二十岁左右的模样，英俊帅气，剑眉星目。带着一丝儒雅的气质，呼呼！与此同时，周围的天地元气像受到召唤一般，纷纷向他汇聚而来。仅仅一会儿，他的身体便被乳白色的光芒包裹，仿佛披着神纱一般。哈哈，爽！他睁开眼睛，眼神睥睨，充斥着奥义。朱雀城，一处虚幻与真实的交界处，虚空扭曲。一个灰袍老者面前，忽然浮现出一幅画面：三神种。他看着眼前的画面。微微皱眉，三神种的威胁性太大了，一旦出事，绝对会造成巨大的麻烦。灰袍老者目光悠长，忽然他伸手在虚空中一抓，一道诡异的波动穿过画面，消失不见。但在三神种体内，却是悄然多出了一丝不易察觉的烙印。苍玉树，灰袍老者轻声呢喃，一道波动飘向虚无缥缈的天际。朱雀学院，苍玉树，一道那男声传入苍玉树的耳中。嗯，先知。苍玉树猛然抬起头，望向虚无空间，目光骤然变得锐利起来。看来出大事了，他喃喃自语道。旋即，他站起身来，来到了那片虚无之地。先知，究竟是怎么回事？苍玉树目光灼灼，问道。先知并未答话，只是淡淡道：“有三神种出事了，做好准备吧。”闻言，苍玉树瞳孔微缩，似乎想到了什么。林城，他的脑海中忽然冒出了这个地名。没错，就是那里。拿上这个。说完，先知屈指一弹，一块巴掌大小的玉佩出现在苍玉树面前，散发着莹润的光泽。谢谢。苍玉树收下这枚玉佩，然后转身离开。第六十七章，击杀极冰巨熊，技能大升级。日志，你已经进入心旷秘境四层，该层野怪等级三十一至四十级，难度噩梦，收集五颗风灵石，前往秘文之门，可进入下一层秘境。注：击杀风雪灵兽，可获得风灵石。噩梦。这个秘境还真给力，陆羽颇为惊喜的说道。第四层是一片冰雪世界，一眼望去，满眼都是冰雕，寒冷刺骨，令人生畏。张扬那家伙没了，应该没有人和我抢 BOSS 了，在这层秘境刷刷经验吧。陆羽喃喃一句，身形一闪，化作一道白虹，冲向了冰雪世界。好、哦！忽然之间，一阵震耳欲聋的嘶吼声从天际传来。陆羽循声望去，发现一头身长超过十米、浑身布满了鳞片、雪雕。正朝着他所在的位置俯冲而来，陆羽瞥了一眼，一剑斩出，血雕立即丧命。日志，恭喜您，月二十一阶击杀 L V 3 2精英野怪冰雪雕，获得经验十五万三千六百点。牛逼！一个精英级别的野怪竟然可以获十五万经验，这个秘境的野怪必须得清空。陆羽兴奋地搓了搓双手。好，就在此时，一头头体型巨大的冰雪雕从四面八方汇聚而来，看到那些庞大的冰雪雕。陆羽微微一愣，惊喜地望着远处，只见那些庞大的冰雪雕足有数十头之多，一头十五万经验，杀完起码可以收获三百万经验。哈哈，这次运气好了，倒是省了我不少功夫。陆羽大笑一声，随后将所有的注意力都放在那些雪雕上。瞬息之间，庞大的冰雪雕群被陆羽屠戮干净。日志，恭喜您，月二十二阶击杀 L V 三三精英野怪冰雪雕，获得经验十五万八千四百点。日志。恭喜您，月二十六阶击杀 L V 3 7精英野怪冰雪雕，获得经验1 7万七千0百点。日志
。恭喜您，月二十阶击杀 LV 三十一精英野怪冰雪雕，获得经验十四万八千八百点。哈哈，爽！落雨狂喜道：“这才多久，他就已经获得了三百多万经验。”落雨整理了一番收获，一路狂奔。好，好，好！忽然间一阵咆哮声传来，落雨转过身，却看到一头体积庞大的雪熊走了过来。犹如一座小山丘般的庞然大物，正虎视眈眈地盯着他。好，巨兽低吼一声，庞大的身躯猛然一晃，一股恐怖的威压弥漫而开，犹如山峰碾压而来，将四周的冰雪都挤压碎裂，化作漫天冰屑飘洒。极冰巨熊，品级金色 BOSS， 当前状态秘境加持，免疫控制技能，所受伤害负 50% 冰元素技能伤害正 200% 等级 LV 4 0血量。一亿，攻击一百万，物抗四百万，魔抗五百万。技能：冰雪巨爪、暴怒咆哮、冰雪风暴、冰霜之矛、永冻术等。弱点：胃火，还挺强。陆羽心中暗存。极冰巨熊，金色 BOSS， 一亿血量，百万攻击，其属性堪称逆天。好，极冰巨熊一声咆哮，朝着陆羽冲撞而来，巨口一张，一道道寒气涌出。寒气所及之处，冰雪凝结，变成一根根坚硬无比的冰锥。来得好！陆羽大喝一声，手中剑舞动，化作千道流光斩出。扑哧，扑哧，扑哧！密集的剑芒斩落在巨兽身上，爆炸开来，溅射出一蓬蓬冰渣。忽然，陆羽注意到极冰巨熊的血量被锁了，还剩一百万的血量，任由陆羽如何进攻，却丝毫没有下降的迹象。好，又是一声咆哮。极冰巨熊再次朝着陆羽扑来，速度快若闪电，仿佛化作一道残影。陆羽身形一转，飞到半空之中，但巨熊却仿佛锁定陆羽一般，带动着一股磅礴的劲风，犹如一头蛮荒巨兽，轰击在陆羽身上。负五二六九零零零零，直接打掉了陆羽五千万护甲，好恐怖的伤害值！这家伙的属性太强悍了。陆羽心中大惊，直接进入开启神影，消失不见。极冰巨熊扑了个空，愤怒的咆哮着。好，他张嘴吐出一团蓝色寒气，瞬息之间，方圆百里化作一片冰川地狱。呼，陆羽吐出一口寒气，还好早就开启了解控光环，不然就被冻住了。好，冰川地狱之内响起极冰巨熊震撼的嘶吼，陆羽躲在暗处，时不时丢一道灵魂之刃过去。虽然极冰巨熊所血了，但依旧防不住来自灵魂的伤害。不到两分钟，极冰巨熊身躯一颤，化作虚无。日志。恭喜您，月29九级击杀金色 BOSS 极冰巨熊，获得经验 4,800 万点经验。呼， 4,800 万！陆羽大笑一声，这次可真是赚大发了。可惜这次 BOSS 只掉落矿石材料，不然这次说不定还能获得一个强悍的 BOSS 特性。陆羽摇了摇头，看着自己那一排排的技能，忽然动了升级的念头。他现在已经有了 6,000 多万经验，只要他想，完全可以直接提升到二三十级。但等级一高，想要获得 S S S 级评价的难度也会直线上升，获得的经验也会直线下降。所以，没到非升不可的地步，陆羽是不愿意提升自己的等级的。对他而言，技能等级才是最关键的。陆羽看了下自己那二十个技能，升一级才十万经验，全部升到四十级也才两千万经验而已。全部升级，闪电链 L V 4 0星耀技能，消耗一点法力值，召唤天地间的雷元素，形成一道闪电，至多在五百个目标之间跳跃。第一道电弧造成精神乘四百的伤害，后续电弧伤害依次降低百分之零点一，附带十秒眩晕效果，吟唱时间零点一秒，冷却时间一秒。探查术 L V 四零星耀技能无消耗，可探查出日冕及以下生灵的大部分信息，可探查出隐藏信息，可感知出周围人的恶意，并在一定程度上预知危险。全用 L V 四零星耀技能，被动技能每秒恢复四十点法力值。披甲术 L V 四零星耀技能。消耗一点法力值，获得体质乘四千点护甲值，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间一分钟。火雨术 L V 4 0星耀技能，消耗一点法力值，召唤出一片火雨，持续60分钟，对火雨范围内的敌人持续造成精神力乘三百的伤害，吟唱时间一秒，冷却时间十秒。解控光环 L V 4 0星耀技能，消耗一点法力值，解除自身和周围人的控制效果，并获得光环庇护， 6 0分钟内免受任何控制，冷却一分钟。疾风部 L V 4 0星耀技能消耗十点法力值，提升百分之四千的移动速度，每维持一秒消耗五点法力值，吟唱时间零点一秒，冷却时间一秒。狂暴咒 LV 4 0星耀技能激活后进入狂暴状态，全属性正百分之四千
，每维持一秒，消耗 1% 的血量，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间10分钟。剑钢 LV 4 0新药技能，获得剑意通神，消耗一点法力值，可凝聚出一道灵力剑钢，具备破甲特效，并造成精神加力量加敏捷加体质，成400点伤害。吟唱时间无，冷却时间无。神影 LV 4 0新药技能，收敛自身气息，屏蔽感知和探查。可消耗十点法力进入隐身状态，每维持一秒，消耗 0.1 点法力值。不屈意志 LV 4 0新药技能，被动技能，免疫日免及以下的所有精神、幻术类技能的任何效果。惊雷闪 LV 4 0新药技能，通过短暂蓄力，爆发雷霆之怒，给敌人造成精神历程消耗的法力值乘二的致命伤害，且攻击附带必中效果，可无视距离使用。使用者可自由调节蓄力时间，每蓄力一秒消耗 20% 的法力值，冷却时间10分钟。追踪印记 LV 4 0新药技能，消耗100点法力值，凝结一道追踪印记标记目标，并显示出目标的当前位置、状态及其周围的信息，可通过印记进行远程攻击。持续时间180天，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间10秒。美食图鉴 LV 4 0新药技能，被动技能，收录你品尝过的所有食材，并根据食材等级获得属性点。目前已开启黑铁图鉴、青铜图鉴、白银图鉴、黄金图鉴。钻石图鉴、星耀图鉴和 BOSS 图鉴，黑铁图鉴每收录一道食材，增加一至十点自由点；青铜图鉴每收录一道食材，增加十至五十点自由点；白银图鉴每收录一道食材，增加五十至一百点自由点；黄金图鉴每收录一道食材，增加一百至五百点自由点；钻石图鉴每收录一道食材，增加五百至一千点自由点；星耀图鉴每收录一道食材，增加一千至一万点自由点 ；BOSS 图鉴。每收录一道食材，获得一部分食材的特性。神风之翼 LV 4 0新药技能，消耗100点法力值，召唤出神风之翼，获得飞行能力，获得神风加持，在飞行状态下风系技能效果正 400% 移动速度正 400% 每持续一秒，消耗一点法力值，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间10秒。审判之光 LV 4 0新药技能，消耗10点法力值，释放出一道审判之光，根据使用者心意，造成治愈、祝福、驱逐、破邪、虚弱。穿透、沉默、混乱、迟缓、灼烧十种效果，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间一秒。万毒印 LV 4 0新药技能，使用者掌握日冕及以下的剧毒，可消耗10点法力值，将使用者所接触过的所有剧毒凝聚到万毒印中，植入生灵体内。吟唱时间一秒，冷却时间10秒。不坏金身 LV 4 0新药级技能，使用时获得40秒不坏金身，免疫任何伤害，冷却时间一小时，遭受致命伤害时自动开启。灵魂之刃 LV 4 0新药级技能，消耗一点法力值，对敌人造成精神历程400的灵魂伤害。吟唱时间一秒，冷却时间一秒。海谷之皇 LV 4 0新药类技能，获得召唤物空间，消耗100点法力值，召唤出 BOSS 海谷之皇。海谷之皇可吞噬生灵海谷进行升级，并帮助宿主抵挡所有伤害。召唤数量一只，吟唱时间一秒，冷却时间十分钟。不错，变强了不少。陆羽看了一眼技能的大致信息。便开始朝着下一层进发。第六十八章神秘少女。日志：您即将进入心旷秘境五层，该层 BOSS 等级四十级，难度噩梦。该层秘境难度极大，是否进入该层秘境？进入。陆羽毫不迟疑的回答。日志：您已经进入了心旷秘境第五层，请做好战斗准备。好。陆羽还未反应过来，便听到了一声怒吼声传来，一尊高达二十丈的巨大黑色猿猴朝着陆羽冲撞而来。猿猴通体漆黑，散发着浓郁的邪恶气息，犹如一头凶狠嗜血的凶兽。猿猴身穿黑色重甲，手中握着一柄漆黑的铁棍，一对猩红的眸子之中充斥着暴虐的情绪。好，凶恶的猿猴仰天怒啸，一步踏出，一股恐怖至极的气势席卷而出。陆羽只感觉一股窒息的感觉笼罩全身，一股死亡的危险感油然而生。厉害！第五层进入，直接出来一只 BOSS。陆羽暗暗咋舌。陆羽看到那头黑色的巨猿，眉头微皱，这家伙竟然是金丹期怪物！好，黑色巨猿发出一声怒吼，一步跨出，便跨出几百米，眨眼之间便来到了陆羽跟前。黑色巨猿举起漆黑铁棍，猛地砸向陆羽脑袋。陆羽急忙闪避，却发现黑色巨猿的棍棒仿佛能够洞察先机，在陆羽闪避之后，棍头瞬息追上，朝着陆羽头颅砸落而下。砰！一棍砸在陆羽身上。陆羽直接被砸飞出去，直接消耗了一亿护甲。靠，这 BOSS 太强了吧！陆羽脸色一变，决定不与其硬碰硬，直接隐身。黑色巨猿见状，紧随其后，也隐藏在了黑暗中。这个 BOSS 还真是难缠啊！
陆羽看了看四周的情况，始终找不到黑猿的踪迹，不由苦恼起来。忽然，陆羽灵光一闪，直接将骸骨之皇召唤出来。骸骨之皇的出现，让躲在暗处的黑猿目光一凝。好，黑猿发出一声低沉的怒吼，一棒挥出，轰隆隆，一股毁灭的威压笼罩方圆数里，空间都被搅乱了。巨响传遍四周，骸骨之皇的骨盾直接破裂，但黑猿也好不到哪去，铁棍直接化作粉末。骸骨之皇怒吼一声，一把骨刀朝着黑猿胸膛上劈去，爆裂出一朵血花。黑猿吃痛，发出一声惨叫，倒飞出去。好，黑猿再次怒吼一声，再次朝着骸骨之皇袭去。黑猿速度奇快，眨眼之间便来到骸骨之皇跟前，挥拳砸去。骸骨之皇挥拳格挡，与之对拼一击，咔嚓咔嚓，骨骼断裂的声音接连响起。好，好，黑猿怒吼连连，不顾胸膛的疼痛。再次攻了上去，砰，轰，咔嚓，一股异元的战斗激烈程度超乎想象。卧槽，没想到骸骨之皇竟然这么强！躲在一旁蓄力的陆羽也是大吃一惊。原本是想拿骸骨之皇当诱饵的，没想到小觑了他，竟然可以和对方打得有来有回。他的蓄力早就已经结束，随时可以终结黑猿的性命。但陆羽没有着急，他要看看骸骨之皇可以做到那个地步。好。咔嚓！黑猿不断怒吼，每一次的攻击都蕴含着恐怖的力量。而骸骨之皇也不示弱，一双骨爪锋利如钩，与黑猿对拼之际，不断撕扯，将黑猿的身躯撕裂开来。两者你来我往，互相攻伐，打得难舍难分，足足持续了一刻钟。黑猿的身上布满伤痕累累，鲜血染红了身体，看起来凄惨无比。而骸骨之皇更加凄惨，全身骨骼几乎完全碎裂。看来差不多了。见此一幕，陆羽也知道。骸骨之皇坚持不住了，好，果然，下一秒，黑猿发出一声怒吼，猛地跳跃起来，一脚踢向骸骨之皇的头颅，咔嚓，一道剑光闪过，先行将黑猿消手，一具庞大的尸体从空中摔落，将大的砸出一个坑。日志，恭喜您月二十九级击杀金色 BOSS 黑风魔猿，获得四千八百万点经验。日志的提示音响彻，陆羽顿时精神一振，四千八百万点经验。这绝对是一笔丰厚的经验值。日志，你已经击杀第五层秘境 BOSS， 秘境即将关闭，请尽快离开。这个秘境还真奇怪，杀了这么多怪，竟然只有 BOSS 和张扬才爆了魂币，真够离谱的。陆羽看着手中的五颜六色的魂币，张扬的是灰色，天火圣像的是绿色，极冰巨熊的也是绿色，黑风魔猿的是黑色。研究了一会后，陆羽也没有弄明白，便将其收了起来。该走了。陆羽没有任何留恋。将 BOSS 爆出的材料收好，转身就走。这么快就出来了，都叫你换个时间段了。负责看管秘境的少女，她还以为陆羽是被张家赶了出来，颇为同情的说道：“咦，你们这边副本难道没有天道评价的吗？”陆羽有些疑惑的问道：“天道评价？当然没有了。”少女有些怪异的看了陆羽一眼：“为啥？”陆羽有些不解的问道：“他进入了这么多的副本，还是第一次出现这种情况。这个副本有人为干预痕迹。”不是自然诞生的，天道不认。少女解释道：“原来是这样。”陆羽有些遗憾的摇了摇头，随后离开了此地，朝着青阳镇的方向走去。现在材料都已经收齐了，该去锻造装备了。陆羽离开后不久，心旷秘境便关闭了。张家众人直接被挤了出来。咦，心旷秘境竟然提前关闭了？没想到张家的人还有点实力，能够直接打通第五层的 BOSS。看管秘境少女有些讶异的想到。不过他没有放在心上，继续忙着自己的事情。不一会，张家众人赶来。喂，这次进出秘境之中的人都有谁？狄家众人来到了少女面前，质问道。少女连头都没抬，无可奉告。我告诉你，我家少爷被袭杀。你要是不告诉我们张家，你担得起这个责任吗？一人冷喝道，身上散发出强大的气势。哦，你家少爷都快死了，还有心情和我在这里闲聊？我看你们这群人才是包藏祸心啊！少女淡漠的瞥了狄家等人一眼，戏谑的回答道：“狄家众人脸色一黑，但又觉得他说的有道理，先别管他了，先救少爷，等家主来了自然有他好看。”一名男子阴翳的盯着少女说了句，然后带着狄家众人匆忙离开了。少女嘴角扬起了一丝玩味的弧度，灵魂破碎，好厉害的手段啊！没想到我竟然也有眼拙的时候，竟然没有发现那家伙实力这么强，我倒要看看那家伙是谁，胆子竟然这么大。少女嘀咕了声，一张陆羽的照片凭空浮现。随着陆羽照片的浮现，陆羽的其他信息也接连出现。陆羽
和张扬有仇，无职者。咦，其他信息呢？这么到这里就断了？少女皱了皱眉，加大了检索的力度，却依旧什么都没看到。有意思，陆女士吧？我记住了，或许这家伙就是愚者说的变数。少女轻笑道，随后随手一挥，陆羽进入秘境的信息被直接抹除。想了一会，少女又将一些其他信息加入秘境档案之中。嘻嘻。这样就有意思了。做完这一切，少女露出狡黠的微笑，随后也离开了秘境，仿佛从未出现一般。第六十九章，吃瓜吃到自己头上。凌晨，青阳镇，锻造房，陈房主。陆羽走进锻造房的大厅时，就看见了一位中年男子坐在椅子上闭目养神。陈怡睁开眼睛，陆羽你来了，有什么事情吗？对，陈房主，材料已经收集齐了，可以打造装备了。陆羽说道。这么快？这么多稀有材料，你都收集齐了？陈怡站起身来，满脸惊讶。嗯，陆羽点头，从储物空间里的材料都倒了出来。陈怡仔细查看一遍，确实每一种材料都集齐了。好，我这就帮你打造装备。陈怡颇为激动地说道：“有着精粹实在，打造这件装备几乎必定成功，到时候他就可以正式晋升星耀锻造师了。”光是想想，他的心里就激动不已。陈房主，打造这件装备。需要多久？陆羽好奇地问道。短则一天，多则三天，到时候会通知你的。陈一略微沉吟了一番，回答道：“好。”陈房主，你先忙。陆羽点了点头，离开了锻造房，朝着毒物沼泽的方向走去。虽然野区的野怪的经验较少，但蚊子再小也是肉。毕竟近期都没有秘境，总不能闲着待在家了吧？林城，张家，什么？张扬受了重伤，至今昏迷不醒，到底是谁干的？该死！张家上上下下震惊不已，一个个怒气冲天。这个张扬可是张家家主的独苗啊，未来张家唯一的继承人，如今竟被人袭杀了。是谁？查！必须将凶手抓住，挫骨扬灰。张家家主怒吼连连，双眸赤红。张家在临城屹立多年，从来没发生过如此严重的事件，张家的尊严受辱，简直是不可饶恕。家主，我们看守秘境的时候，有人强行闯入。但那人浑身遍布灰雾，根本看不清是谁。不过那人擅长雷电，随手一道雷电就将我们电晕了。看守大门的两人说道：“家主，那人袭杀少爷的时候，也特意隐藏了身份，看不清他的模样，我们也不知道是谁。”金甲小队的队长低头回答道：“隐藏身份，笑话！我就不信射手协会的人会不知道谁进了他们的秘境。让射手协会的人把名单放出来，凡是进入秘境的人都得死。”张家家主冷哼一声。一股恐怖的杀机迸发而出，是家主。金甲小队闻言心中凛然。射手协会可是蓝星七大协会之一，虽然只是个分支，但真要把人逼急了，摇人过来，恐怕他们张家也抵挡不住。哼，我亲自去一趟，你们去找最好的牧师、医师、咒术师过来，一定要把我恢复正常。张家家主冷冷一哼，旋即纵身一跃，朝射手协会所在的方向掠去。其余张家高层见状，分成两批，一批咬牙切齿。跟了过去，一批则去找救治张扬的人员。很快，一群人来到了射手协会外。张家家主前来拜访，射手协会会长在哪？张家家主一到这里，直接暴喝一声，气息爆发开来，宛若一头洪荒猛兽般凶悍骇人。嗖嗖嗖，一道道破风声响起，数十名人从各处冒出。为首之人正是李元华。李元华的脸上带着几分疑惑，不知道张家主有何贵干。李元华语气疑惑地问道。我而张扬在射手协会的秘境之中被人袭杀，所以请李会长交出秘境进出名单。”张家家主寒声说道，眼中杀机弥漫。“张扬被人袭杀，死了吗？”李元华闻言顿感愕然。张扬怎么说也是临城四大家族之一的嫡系少爷，竟然被人袭杀，还是在射手协会的秘境之中？难道是有人故意针对张家？看来临城要出大事了。张家主，我理解你的心情。但我们射手协会的秘境进出都是非实名的，只要给钱都可以进我们的秘境，什么不存在什么所谓的名单，你可以去找其他人问一下。”李元华无奈地解释道。“李会长不肯交出秘境名单，难不成想与我们张家结下仇怨？”张家家主眼眉微挑，冷声说道。李元华闻言脸色沉凝，他当然有名单，但把这份名单交出，他们射手协会还这么做人，以后谁还敢来他们射手协会的秘境？他妈的！张海这家伙是猪脑子吗？他都已经说的这么明显了，直接去找下面的人问不行吗？非得和我杠？就在这时，一道戏谑的声音忽然传了过来。
张家主，未免太霸道了吧！听到这道声音，张家众人纷纷循声望去，只见一道身影缓步而来。狄文渊，你也想插手我们张家内部的事情？张家家主看清楚来人后，顿时皱紧了眉头，沉声喝道。狄文渊冷笑一声，讥讽道：“没有没有，我是来看戏的。”说着，狄文渊便坐了下来，翘着二郎腿，饶有兴致地看着张家和射手协会的人僵持不下。张家众人满脸阴霾。一个个恶狠狠地瞪着狄文渊，这混蛋摆明了是来落井下石的。狄文渊，你什么意思？张家家主深吸口气，压制下心中的怒火，寒声说道：“没有没有，我只是好奇，究竟是谁这么大胆，竟敢去杀张家的人？”狄文渊耸了耸肩，一副爱莫能助的模样。你，张家家主怒极，但又不好直接和狄家撕破脸皮。虽然他两家的关系本就不好，但他们张家被人盯上了，前段时间又和李家。陆家有点纠纷，现在在招惹狄家，对他们张家并不利。哼！冷哼一声，张海无视了狄文渊，看着李元华，淡淡道：“李会长，五个秘境，把名单告诉我。”李元华闻言，脸上露出为难之色：“抱歉，名单不可泄露，我不能违背规定。”七个，张家家主眯了眯眼睛，威胁道：“他的意思已经很明确了。”李元华犹豫了片刻，最终还是咬牙答应了下来。毕竟张家也是林城的顶尖家族。不能因为这种事情闹得太僵。哪个秘境发生的事情？李元华沉声问道。心旷秘境。张海淡漠道。一旁看戏的狄文渊瞳孔一缩。马德，吃瓜吃到自己身上。心旷秘境不是他给陆羽的那个秘境吗？凭借着他对陆羽的了解，这件事十有八九就是陆羽干的。更何况据他了解，陆羽和张扬是死对头。这下百分百确定了，就是陆羽这小子干的。想通这一点，狄文渊顿觉哭笑不得。陆羽这小子倒是给他惹出了一个大麻烦，就是做事有点不利索。既然动手了，为啥不直接把人给杀了？第七十章，各方涌动，沉吟了一会，李元华取出了一个玉桶，递给张家家主：“怒，这就是今天进入心旷秘境的名单。”张海拿到名单后，目光闪烁了一番，旋即冷声道：“既然李会长这么爽快，那我张家就先走了。”丢下这句话，张家家主转身离开了这里，张家众人也随之散去。李元华松了口气，擦了擦额头上的汗水，心神稍安。李会长，你也不想你出卖秘境名单的消息被别人知道吧？就在这时，狄文渊悠悠说道。李元华身体一僵，抬头望向狄文渊，冷声道：“狄家主，这话什么意思？”“呵呵，我没别的意思。”五个秘境，狄文渊淡笑道：“五个秘境。”李元华双眼微微眯起，这狄文渊胃口倒是不小，不过。这个秘境是他费尽力气才从张家扒下来的，他绝对不能轻易让出去。念及至此，李元华嘴角勾勒出一丝嘲弄的弧度。狄文渊，你不觉得狮子大开口有些过分了吗？狄文渊脸上依旧带着笑容，不慌不忙地说道：“我觉得挺合适。”李元华冷哼一声，拂袖而去。刚才的事情我已经录下来了。”狄文渊慢悠悠地说道。“狄文渊，咱们骑驴看唱本，走着瞧。”李元华冷哼一声，没有理会他。“你可能消息不太灵通。”青青已经联系上了朱雀城那边的射手协会会长了，狄文渊继续说道。嗯，李元华脚步一顿，有些惊讶的看着狄文渊，最后化作一声长叹：“行，五个秘境就五个秘境，那是刚才的价格，现在是十个。”狄文渊似乎早料到李元华会妥协一般，毫不客气的伸手索要。你，李元华顿时勃然大怒：“狄文渊，你真是够贪的呀、啊！你也可以选择不给吗？我可以给你第二个选择。”狄文渊耸了耸肩膀，笑盈盈的看着李元华。说什么事？听到这话，李元华忽然冷静下来，帮我对付张家。狄文渊笑呵呵地说道：“对方张家。”李元华猛然一惊：“张扬是你们狄家动的手？你不要乱说话，这事和我可没有关系。”狄文渊摇了摇头说道：“行，我答应你。”李元华沉思良久后说道：“他知道自己若是拒绝，恐怕连射手协会会长的身份都保不住了。”谢谢。狄文渊咧嘴一笑：“祝我们合作愉快。”李元华没有多说。只是轻哼了一声，便径直朝外面走去。法师协会，你想要对付张家？陈光诧异的看向李元华，不是我要对方张家，是狄家。李元华淡淡说道：“狄家，怎么会扯上他们？”陈光愣了下，随后恍然大悟道：“难道张扬的事情是狄家动的手的？不清楚，我是被迫拉上车的。”李元华苦涩一笑：“我也想不到，狄家竟然联系上了朱雀主城那边的会长，身不由主啊！”咦？狄家竟然和朱雀城那边搭上联系了，陈光眼中闪过一抹诧异，但很快就释然了。如果狄家没有和朱雀城搭上联系，
，恐怕也不会这么快和张家撕破脸皮。所以，你也想要拉我入伙？陈光看着李元华，眼眸中流露出几许惊芒。如果狄家真的和朱雀城搭上联系的话，合作岛也不是不行。毕竟狄家射手协会就已经可以把张家吃得死死的了，要是再加上法师协会，张家恐怕连骨头渣都剩不下。当然，李元华点了点头。毕竟张家实力还是挺强的，能对一个朋友自然再好不过了。可以，陈光也没有矫情，点头答应了下来。见陈光同意，李元华顿时露出了灿烂的笑容。这下应该稳了。李家，狄家主，不知道你有何贵干啊？李云涛看着坐在对面的狄文渊，满脸狐疑之色。他跟狄文渊打交道的次数屈指可数，这个老狐狸找上门来，肯定没啥好事。狄文渊微微一笑，道、哦：“你对张家感兴趣吗？”闻言。李云涛眉毛挑了挑，反问道：“哦，你想做什么？”李家主，你也不用装糊涂。狄文渊笑着摆了摆手：“你们李家和张家斗了这么多年，也是该结束了。”李云涛沉默了：“张家可不是善茬。虽然我和张家斗了多年，但这不意味着我就要帮你。平白无故的你就想拉我上贼船？”李云涛讥讽的撇了撇嘴巴：“他可不傻。张家和狄家的事情，他完全可以坐在岸边看戏，没必要趟浑水。如果加上射手协会呢？”狄文渊并未生气，而是笑盈盈地说道：“李云涛神情动了动，你们和射手协会合作了，算是合作吧。”狄文渊点了点头。李云涛深吸了一口气：“我需要考虑一段时间，一天，一天内，我希望得到答复。”狄文渊道：“可以。”李云涛犹豫片刻后点了点头。见李云涛同意，狄文渊脸上顿时浮现出笑意。既然如此，那就预祝我们合作顺利了。送走狄文渊，李云涛立马派人叫来管家李明，家主。您有何吩咐？李明恭敬地说道。李云涛沉吟片刻，道：“你立即去射手协会那边问一下，射手协会是否与狄家有过联络。”是。等李明走后，李云涛陷入了沉思。看来这件事不简单。张扬被袭之事，应该是狄家动的手，但狄家的底气是什么？为什么突然就和张家开战了呢？光一个射手协会可不太行啊！李云涛脑海中思绪万千。张家，陆家，陆天骄，擅长雷系魔法，很好。对上了，张海看着手中这份名单，目光变得阴寒起来。这份名单上只写着十三份信息，陆家的陆天骄就赫然在列。而陆天骄觉醒的正是隐藏职业审判之雷。另外十人是散人，不过是泛泛之辈，根本就没有袭杀张扬的能力。家主，牧师协会的那群家伙说，少爷身体没有任何异常，不需要救治。管家忽然走了过来，低声说道：“第七十一章，癫狂袭杀，碰。张海将手里茶杯狠狠砸碎在地上，混账东西！这些牧师都是废物吗？张海愤怒地咆哮道：“什么叫没有任何异状？没有异常，为什么我还醒不来？”张海双目喷火，恨不得将牧师协会那些家伙全部宰了。去，把牧师协会会长请来。张海深吸几口气后，强行平静下来，对着管家命令道：“他必须尽快让自己冷静下来才可以。如果再继续失控下去，他怕会做出不理智的事情来。”是，家主。管家立刻离开，没多久，牧师协会会长便来到了张家。会长大人，你终于来了！张海看见牧师协会会长后，立即激动地迎接了上去，紧握住他的手说道：“我儿现在已经昏迷多时了，却依旧没有半点清醒的迹象，还请你帮忙看看。”张海知道，眼前这位牧师协会会长实力非同寻常，拥有星耀巅峰的实力，拥有着生死人肉白骨能力，治好张扬应该不出问题。张公子在哪？牧师协会会长淡淡问道。虽然他也不喜欢这个纨绔弟子，但谁让对方给的钱多呢？在房间内，张海连忙领路。嗯，牧师协会会长跟随着他来到了张扬所在的院落内。会长，就拜托你了。张海恭敬无比的说道。这，看到张扬躺在床上一动不动，牧师协会会长顿时皱起眉头，灵魂破碎。牧师协会会长喃喃自语，脸色瞬间凝重了几分。这种伤势，他只听闻过，还是第一次遇到。会长。怎么样？张海期盼的望向牧师协会会长，灵魂破碎，没救了。钱我会退给你们张家的。牧师协会会长摇了摇头，表示爱莫能助。他虽然是星耀级别的圣魔法师，拥有生死人肉白骨之力，但面对灵魂上的创伤，依旧无能为力。更何况张扬还是灵魂破碎，碎成了玻璃碴不说，还丢失了大半。这种级别的伤害，除非真神降临，不然没有可能复活。张海仿佛遭受到晴空霹雳般，整个人直愣愣的站在原地。张扬可是他唯一的孩子啊，从小就被他捧在掌心，宠溺万分，视若珍宝。如今竟然告诉他，他的儿子
，死了！轰，走，去陆家！张海猛地转过头，咬牙切齿，浑身冒着滔天怒意。他绝对不允许自己的儿子就这样被陆家弄死，他要血债血偿。陆家，此刻整个陆家灯火通明，人影冲冲，热闹无比。陆家的族老、高层全都聚集到这里，准备召开庆功宴。陆天骄被朱雀学院录取。对于整个陆家来说，都是一件极其重大的事情。哈哈，陆家又出一名超级妖孽，简直是天佑陆家。天骄不仅天赋卓越，年纪轻轻便精彩艳艳，实乃我等之楷模呀！是啊，是啊，如此天纵奇才，日后必定是翱翔九天的巨龙，未来前途不可限量。陆家族老们一边笑谈，一边互相吹捧，满脸红光，兴奋至极。陆家家主陆峰更是亲自坐镇，端着酒杯与各大世家族长举杯共饮。显得春风满面。突然，砰！大门猛烈撞击声响彻而起，一群人闯进了大厅。谁这么放肆，竟敢擅闯陆家？负责守卫的护卫队长大喝一声，就想冲出来阻止。哼，滚回去！然而，一股恐怖威压猛地朝着护卫队长席卷而去。噗嗤！护卫队长当场吐出鲜血，倒飞而出，倒在地上不省人事。谁敢硬闯陆家，找死！陆峰脸色一沉，猛地起身。他堂堂心要巅峰强者，又岂容潇潇挑衅？然而，当他抬起头，映入眼帘的是张海愤怒狰狞的面孔。张海，这老东西怎么来了？张家主，你是要与我陆家开战吗？陆峰脸色难看到了极致，冷声质问道。张海没有理会陆峰，眼睛一扫，锁定了正中央的陆天骄。小贱人，我要让你偿命！张海脸色疯狂扭曲，发出凄厉吼声。他猛地冲向陆天骄。张海，你要干嘛？混账！众多陆家高层和族老纷纷大喊道。陆峰更是脸色巨变，急速朝着陆天骄跑去。滚开！张海暴怒无比，一巴掌击飞拦路之人，一拳轰向陆天骄。轰隆！一拳轰出，狂霸的拳劲横扫四方。畜生，休要猖狂！陆家家主陆峰暴喝一声，手持一柄金色长剑，朝着张海砍去。张海丝毫不理会陆峰。眼里只有陆天骄，他要亲手斩杀陆天骄。拳风将至，一阵刺耳的尖笑声响起。嗡、哦！陆天骄身躯上闪烁起璀璨光芒，化作一套金黄色铠甲，覆盖在他娇嫩雪白的肌肤上。当，金戈交鸣的声音传来。轰！恐怖的能量波动瞬间爆发开来，大地崩裂。陆天骄猝不及防之下被掀翻在地，俏丽的容颜露出痛苦的表情。见势不可为，张海眼里闪过阴翳之色。迅速抽身撤离，快去抓住他！陆峰暴跳如雷，提着长剑追上去。陆家族老纷纷暴跳如雷，前去追杀张海。很快，大厅内就剩下陆家的一众嫡系。萧姐，您没事吧？一旁的侍女急匆匆赶来，扶起地上的陆天骄。嗨嗨！陆天骄捂嘴咳嗽几声，脸颊苍白如纸。他刚刚差点就被张海那一拳打死，太危险了。若非他穿上了陆家的正宗圣物铠甲，恐怕已经香消玉殒。该死的张家，我饶不了你！陆天骄咬牙切齿，狠狠骂道。这时，陆峰带着一行护卫返回了陆府，脸色十分难看。刚刚他们拼尽全力追击张海，竟然还是慢了一步。爹，张海逃掉了！陆天骄脸色泛白，连忙说道：“放心，跑得了和尚跑不了庙。你们两人去联系狄家和李家，请他们帮我们对付张家。”陆峰脸色冰寒的说道：“我要让张家鸡犬不留，张家家主竟敢以大欺小！”当着陆家众人的面袭杀天骄，简直欺人太甚！是，两位护卫立即应下，急忙奔赴狄家、李家。第七十二章，神识，狄家，什么？张海这家伙突然发疯，去袭杀陆天骄。狄文渊微微一怔，感觉匪夷所思。难道不是袭杀张扬？这事不是陆羽干的，这事是陆天骄干的，那不是闹乌龙了吗？不行，得找陆羽问一下。这件事稍后再商量。当时候我和你们家主亲自面谈的，狄文渊挥了挥手，示意对方可以走了。那人还想说些什么，但见狄家主如此态度，也不好多说，只好悻悻的离开。陆家之人离开后，狄文渊拨通了陆羽的电话，不一会便接通了。陆羽，在心旷秘境，你是不是袭杀了张扬？狄文渊单刀直入的询问。是我杀的，不用担心，张家我可以自己对付。电话那头，陆羽平静的说道：“没事，估计用不着你出手了，张家已经完了。”狄文渊有些幸灾乐祸地说道：“狄家、陆家、李家，再加上一个射手协会，张家这次不死都难。”嗯，陆羽有些疑惑。
但狄文渊已经挂断了电话。吼、哦！一只巨型黑虎打断了陆羽的思绪。陆羽一挥手，一柄利剑瞬间斩杀向那头黑虎。黑虎连反应的机会都没有，脑袋瞬间被劈成两半。日志，恭喜明月九阶击杀二十级精英野怪黑斑虎，获得经验八百点。哎，看着都没意思。陆羽叹气摇头，见过了几千万的经验值，这几百几千的东西，陆羽确实有点提不起劲。随即。陆羽转身回到了临城，李家，张海突然发疯，去袭杀戮天骄。为什么？听到陆家之人的禀告之后，李云涛顿时愣住。我们陆家也不清楚。陆家子弟无奈道：“张扬之事和你们无关。”李云涛皱眉说道：“无关，绝对和我们陆家无关。”陆家子弟信誓旦旦地说道：“那真是奇了怪了。”李云涛摸着下巴，陷入了沉默。狄家突然想要对付张家，张家又突然袭杀陆家。他们李家想要置身事外可不容易啊！而且据他调查，射手协会确实和狄家有勾搭。最离谱的是，法师协会也被射手协会拉下水了。四大势力围剿张家，张家不死都难。李家要是不参与，在一旁观战，搞不好会受牵连。行，你先回去吧，待会我亲自和你们家主谈一下。”李云涛摆摆手说道。“多谢李家主。”陆家子弟欣喜道。“结结结，好重的怨气啊！”忽然，一道阴恻恻的声音在张海耳边响起：“谁？给我滚出来！”张海神情凝固，满脸警惕之色。“嘿嘿，张家主不必紧张，我并没恶意。既然张家主不愿配合，那咱们就换种办法。”那声音继续笑道。紧接着，一股庞大的灵魂威压降落在他身上，张海身体猛地僵硬在原地。张海瞳孔骤缩，满目骇然：“到底是谁进入如此强大？林城什么时候多出了这么一道人影？”忽然，一个青山青年出现在他眼前，负手而立，气势滔天，宛若天神将士。你，你是谁？张海浑身颤抖，惊悚无比。这人光凭气势便令他如坠深渊，他从未遇见过如此恐怖的存在。张家主，别害怕，我对你没有敌意。青山青年淡漠的瞥了他一眼，轻蔑的说道：“呃，你究竟是谁？”张海吞咽口水，额头冷汗淋漓。青山青年居高临下，俯视着他。让他感觉像是面对神明般渺小。你不必在乎我是谁。我问你，你想救你的儿子吗？青山青年淡淡的说道。什么？你能救我儿？张海闻言心中一震。当然可以，不过是灵魂破碎而已，恢复过来又有何难？青山青年语气充满了自信。只要你能够救我儿，你要让我做什么都行。张海激动无比的跪倒在地上。好，你只需要做一件事情，将张家的所有秘境钥匙交给我即可。青山青年淡淡道。阁下能否先救我？张海战战兢兢地问道。你儿的伤势不算严重，但也需要三五日才能治愈。不过暂时让他醒来倒是不难。青山青年沉吟了片刻后，缓缓说道：“好，那我马上就派人把秘境钥匙送来。”张海闻言狂喜，他儿子终于有救了。至于这人究竟想做什么，他也不在乎，因为他知道自己根本无法拒绝。他没有选择。说话间，青山青年来到了张扬的房间之中。张扬依旧昏迷不醒，气息已经变得极其虚弱。张扬的灵魂损伤很严重，不过你放心，他会变得健康。”青山青年微笑说道。说话间，张扬忽然睁开了眼睛，双眸闪烁着异样的光彩。他呆滞地看着周围，喃喃道：“我这是在哪里？好孩子，你总算醒了。”张海抱着儿子，老泪纵横，痛哭流涕。“我怎么样了？”张扬目光呆滞地问道。“大人，我儿为什么会变成这样？”张海擦拭掉眼角泪痕，抬头问青山青年：“灵魂破碎需要时间恢复，没个三五天哪可能恢复正常？先把秘境钥匙交出来吧。”青山青年微笑道。张海闻言，犹豫了一会，取出了一枚空间戒指，递给青山青年：“这里装的就是秘境钥匙，还望大人对我儿的事情多多上心。”张海低声祈求道：“放心吧，只要你照我说的做，我保证你儿子能够恢复。”不知道大人如何称呼？张海忽然问道。叫我神使就行。青山青年微微一笑，随后化作一团雾气，飘散在了张海身边，带着空间戒指消失了。张海呆呆地站在原地，良久才反应过来，再转身看向张扬，却发现张扬再次陷入沉睡之中。神使，张海眼皮跳了跳，心脏砰砰乱跳。虽然临城是个小城市，但张海身上星耀强者还是听说过一些有关神明信徒的信息的。这次恐怕是上来贼船了。但除了神明之外，谁又能治好张扬呢？第73章灭张家，陆家。大堂内气氛肃穆
充斥着紧张感。李佳佳主道，突然一声唱诺在大堂外响起，呼，陆峰顿时松了一口气。李佳和陆家关系还算密切，只要李佳愿意出手，那么张家怎么说也得脱层皮。李家主，陆家主，好久不见，进来可好？客气客气，请坐。李佳家主李云涛落座后，环顾四周，微笑道：“还有其他人吗？”闻言。众人脸色都是一僵，这狄家主估计还要等一会才到。陆家家主陆峰迟疑了一下，叹息一声。李云涛眉宇微皱，隐约感觉有点不对。狄家主不是急着对付张家吗？陆家邀请应该急匆匆的赶来才对啊，难道出了什么问题？狄家变卦了？就咱们两家谈也没啥意思，还是等到狄家主到了再说吧。李云涛笑了笑，没把话说死，但是心里却已经做好决定，一旦事情不妙。立刻离开陆家，反正陆家跟他们也只是合作关系罢了，不值得搭上家当。陆峰点点头，不置可否。片刻之后，抱歉，叫了其他人过来，耽误了点时间。忽然，狄家家主狄文渊踏步而来，爽朗笑道：“陆峰脸上闪过一丝喜色，无妨，狄家主能来，就已经给足了陆某人面子了。”陆峰站起身来，客气的招呼狄文渊坐下，接着又有两道声音响起：“我们来的应该正是时候吧。”陆家主，好久不见，陆兄真是福缘深厚啊！天骄竟然被朱雀学院收为学生。射手协会会长李元华和法师协会会长陈光走入大厅内，同样热络的跟陆峰打招呼。四大势力齐聚陆家，这让陆家家主激动不已。这次张家死定了。话说，既然来了这么多人，那还有必要讨论吗？狄文渊忽然开口说道。此话一出，所有人顿时一怔，神色有些古怪。狄家主的意思是直接动手。李云涛试探性问道：“也是，我们五大势力一同出手，张家覆手可灭。”陈光淡然的目光扫视众人，缓缓开口：“没错，直接灭了张家。”陆家家主陆峰脸上浮现浓郁的兴奋。他张海今天敢当众袭杀天骄，明天就敢成他不再屠戮整个陆家。一日不杀张海，他便一日不安宁。唯有彻底铲除张家，陆峰才能够睡得着觉。那便动手吧。”陈光淡漠道：“羞羞羞！”刹那间。五明星要巅峰级别的强者掠出陆家，朝张家赶去。张家，五明星要巅峰强者强势降临，丝毫没有收敛自己身上的气息。他们身上散发出强大威压，惊得张家族人瑟瑟发抖。什么人？张家族人惊慌失措。张海，出来临死！陆家家主陆峰冷哼一声，声音洪亮如钟：“该死，我与你们无冤无仇，为何赶尽杀绝？”张海看向另外四人，满脸凝重之色。厉声吼道：“这件事说来话长，但你还是不要知道为好。”狄文渊有些怜悯的看向张海：“张海，受死吧！”李云涛冷笑一声，直接冲了过去，顿时掀起滔天能量，宛若排山倒海一般朝着张海涌去。另外四位星耀强者也同时出手，他们实力更加强悍，每一击都蕴含毁天灭地般的力量。霎时间，张海陷入绝境。该死！张海面色骤然大变。转身就逃，想逃，晚了。陆峰怒哼一声，一剑劈出，剑芒划破虚空，携带摧枯拉朽般的力量，径直斩向张海。噗！张海吐血倒飞，随即李元华弯弓拉弦，剑矢破空，噗嗤，一根利剑直接贯穿胸膛，将他钉在墙壁上。你们好狠呐！张海低头盯着贯穿胸膛的利剑，艰难的开口：“死！”张家族人吓得肝胆俱颤。他们从未想象过，平时高高在上的张家家主居然会遭遇这种劫难。张海，你不是很牛逼吗？陆峰大笑一声，继续牛逼啊！陆家主，你不得好死！张海眼中透露出怨毒的恨意，愤怒的咆哮。呵呵，陆峰冷笑一声，懒得废话。砰！张海脑袋炸裂，身躯轰然崩碎，鲜血洒遍大厅。张家最强战力，死！哈哈哈！望着张海的尸体。陆峰忍不住大笑起来，动手，杀光张家！狄文渊挥了挥手，淡淡说道：“斩草要除根，今天张家必须得除名。”顷刻间，五大强者爆发恐怖的力量，轰隆隆，狂暴无匹的攻击肆虐整座张家府邸。五大星耀巅峰强者傲立虚空，冷漠无比，犹如刽子手般屠灭着张家族人。眨眼之间，张家惨遭屠杀，化作一堆废墟，数万条生命陨落于此。浓郁的血腥味被狄文渊挥手消散，至此张家全军覆灭，一场闹剧落幕。
找到张家秘境要舍吗？狄文渊目光扫视四周，沉声问道：“没有，翻遍了整个张家都没有找到。”陆枫摇头道：“算了，反正秘境也跑不了，先瓜分张家吧。”陈光冷哼一声，说道：“好。”众人赞成：“你们四个商议吧，我先退了。”陆枫笑道：“这次本身就是陆家和张家的仇怨，只要解决掉张家就行，其他的陆枫并不在意。”毕竟陆家是开钱庄的，最不缺的就是钱。林城，一处荒原，神使，这只有33个秘境，损耗都不小，恐怕没有办法召唤深渊降临。一名穿着黑衣的中年人恭敬地对着青山青年报告道：“还差多少个？”神使看着周围的33个秘境，眉头微蹙。这33个秘境可是他花费了不少时间挪过来的，没想到竟然还不够，至少还需要五个。中年男子如实禀告道：“五个。”倒也不多，听到还需要五个秘境才能完成召唤仪式，青山青年点点头，眼眸里露出一丝喜色。神使，深渊降临，动静这么大，会不会引起四大主城的注意？中年男子担忧地问道。毕竟召唤深渊降临可是要连续好几天才行，弄得动静这么大，想不被察觉那是绝无可能。哼，放心，这个我自有办法解决。青山青年冷笑一声，是。见到青山青年信心满满的样子。中年男子顿时安心下来，我再去弄几个秘境过来，你先开始准备召唤法阵。青山青年吩咐道：“是。”中年男子立即领命离去。第74章，掠夺秘境。狄家、狄叔，张家发生啥事了？陆羽一见到狄文渊，便好奇的问道：“呵呵，张家已经没了。”狄文渊脸上带着笑容说道：“啊，张家已经没了，这究竟是怎么回事？”陆羽闻言，脸上露出惊讶的表情。他原本还打算硬刚一波张家，结果没成想，他还没动手，张家竟然就没了。这也太离谱了吧！张家突然发疯，去袭杀陆天骄，得罪了陆家，我就顺势把李家射手协会、法师协会拉了过来，五大势力联手，瞬息之间便灭杀了张家。狄文渊淡笑的向陆羽解释道：“啊！”陆羽感觉自己的脑子好像有点不够用。这才过去多久？从他离开秘境到张家被灭。才不到半天，怎么这短短的半天时间里就发生了这么多事情，简直令人匪夷所思！这些事情也太快了吧？难道他无意间按下了快进键？对了，这是从张家收获的技能书，你应该感兴趣。狄文渊拿出一枚储物戒指，递给陆羽说道：“谢谢狄叔。”陆羽接过储物戒指，迫不及待地查看其中的东西，顿时就被空间里的东西吓住了。这么多技能书，这枚储物戒指足足有十立方，里面竟然塞满了技能书。我随便挑几本就行，其他的狄叔你收回去吧。”陆羽摇了摇头说道，“这些技能书虽然多，但效果大多重复，没有必要再学一次。”正说着，陆羽忽然感知到了一股恶意，一股有史以来最强的恶意。陆羽没有犹豫，直接开启了狂暴咒，接着蓄力惊雷闪，有着四十级的神影在。陆羽完成这一系列操作都悄无声息，只需再等五秒、四秒、三秒，结结结，狄家主。一道阴沉的怪笑声响起，谁？藏头露尾的。狄文渊身上爆发出一股强横气势，目光死死盯着前方。嘿嘿，狄家主既然脾气这么暴躁，那咱们就换种办法教他吧。那声音继续笑道。紧接着，一股庞大的灵魂威压降临，让狄文渊身形一僵，七窍流血。扑通！狄家主，不好意思，我失误了，没想到你这么弱。那阴恻恻的声音再次传来，语气充满嘲讽。只见一个青山男子浮现出来，“你要什么？”狄文渊深吸一口气，冷静地问道。“没啥，只要交出你们狄家的秘境钥匙就可以了。”青山男子慢悠悠地说道。“时间到了。”陆羽眼中金芒一闪，一道耀眼的蓝芒划破虚空，惊雷闪，吃啦！一条蓝色电龙咆哮而出，朝那诡异声音轰去。“哼，不自量力！”青山男子冷哼一声，显示出浓浓的不屑之意。接着一掌拍向蓝色电龙，然而，什么？不可能！那诡异声音脸色终于变了。负幺六四七三八零零零零零，百亿伤害！只见蓝色雷龙瞬息便将青山男子撕碎，化为漫天血雾消散。这一幕落在狄文渊眼中，却是让他心中震撼莫名。那青山男子起码有着辉月级别的实力，这样的强者竟然毫无反抗之力，就被陆羽给击毙了。死！狄文渊忍不住倒吸了口凉气，看向陆羽的眼眸，除了惊喜，还多了一丝敬畏。虽然他早就知道陆羽天赋异禀，潜力非凡，但万万没有料到陆羽的实力如此恐怖。狄叔，
，你没事吧？洛雨看了眼狄文渊，问道：“可嗨嗨，我没事，我没事。”哈哈，洛雨，你真厉害！狄文渊咳嗽两声后笑道：“没想到这次投资这么快就有了回报，没事就好。”狄叔，刚才那家伙是个分身，恐怕过段时间还会过来，而且恐怕不是人。”陆羽皱着眉头说道：“青山男子现身之时，陆羽对他使用了探查术。”这家伙竟然是个辉月级别的紫金 BOSS， 但好在只是一具分身，不然凭借着那家伙密密麻麻的技能，还真不一定能杀得了他。不是人，狄文渊皱着眉头沉思。对，那家伙是个紫金级别的 BOSS。陆羽点了点头。紫金 BOSS， 狄文渊眉头锁起，脸色凝重的喃喃说道。忽然他想到了一种可能，神识。狄文渊忽然惊呼道：“神识？那是什么？”陆羽疑惑的问道：“神明信徒。”被神种附身之人，狄文渊简单的解释道：“既然这家伙是分身，恐怖不止我们狄家出事了，估计另外几个世家和协会也不平静。”说到这里，狄文渊的脸色更加沉重了。陆家，该死！一位青山男子怒吼一声，他的一具分身竟然被斩了，狄家竟然有如此高手，该死！得加快动作了。青山男子释放的灵魂威压瞬间暴涨，陆家家主陆峰脸色一青，七窍一血。陆家主，我劝你还是识趣一点，早点把秘境钥匙交给我。我现在心情很不好，很想杀人意一份。如果惹急了我，我敢保证，你陆家绝对活不过今晚。”青山男子阴恻恻地说道。陆家家主听到这话，眼中寒芒暴涨。“你敢？我敢不敢？你试试就知道了。”青山男子冷笑着说道。陆家家主双拳捏紧，脸色铁青，死死瞪着青山男子，眼中充满了屈辱。秘境钥匙在这枚储物戒指之中。最终，陆峰无奈叹息道：“这就对了嘛，识时务者为俊杰。”青山男子满意的点点头，转身离开。望着远处青山男子渐行渐远的背影，陆峰的脸色愈发苍白。李家，李家主，交出秘境钥匙吧。”李家家主身边，一个青山男子缓缓说道。李家家主脸色微沉，咬牙切齿：“我若是交出来了，你们会放过我李家吗？”“呵呵，那要看你的态度了。”青山男子淡淡的说道。我愿意交出秘境钥匙。李家家主低着头，沉默许久后，抬起头来，沉声道：“嗯，这才像话吗？”青山男子闻言，露出一抹满意的笑容。第七十五章一红云，临城青阳镇，清风小店，周前，一道声音响起，打破了这里的宁静。店老板听到这个声音，顿时打了个激灵，连忙转过头去，看着门口走进来的白衣老者：“一长老，您怎么来了？”店老板一脸恭敬地迎上去。来人正是朱雀学院的日冕级强者伊红云，怎么了？难不成你还怕我吃了你不成？伊红云笑骂一句，然后朝里走去。店老板连忙在前面带路，哪能啊？伊长老请坐。说完便招呼伙计将茶水端上去，待他坐好之后，才恭敬地站在旁边等候伊红云训话。我这次前来主要是有两件事情，一是先知感知到了临城这边诞生了三神种 BOSS， 所以我就过来随便处理一些；二则愚者发现了一个变数。让我想办法找到他。”伊红云淡淡的说道。听见伊红云这话，店老板顿时松了一口气，连忙道：“那敢问伊长老可否告诉晚辈那个变数是谁？”愚者没说，他只说在西北方向，具体在哪我也不清楚，所以只能慢慢来了。伊红云摇了摇头，随即继续说道：“你帮我调查一下，临城这边有什么特殊的天才？”天才。闻言，店老板微微皱眉，随后迟疑了片刻之后，忽然想到了一人：伊长老。晚辈倒是认识一个。很特殊的天才，嗯，说了听听。伊红云饶有兴致的说道。店老板点点头，组织了一下语言，缓缓说道：“那人叫做陆羽，陆羽，好熟悉的名字啊！”听到这个名字，伊红云顿时一愣：“那不是几天前打破风暴秘境记录的那人吗？重名了，还是真碰上了？那陆羽长什么样？”伊红云又问道。店老板拿出手机，将店内的录像调了出来：“伊长老，这就是陆羽。”店老板指着屏幕上的少年，对伊红云解释道：“他今年十八岁，是个无职者，不过实力很强，强的不合逻辑。毒雾沼泽的一个神种 BOSS， 连我都奈何不了。但陆羽却可以轻松解决，也许他就是变数。”伊红云目光落在屏幕中，眼睛猛然一缩：“还真是他，陆羽是变数吗？”伊红云沉默了一瞬间，不管他是不是，光凭借着他打破风暴秘境的记录这件事，就值得高度重视。上一个打破记录的人，现在已经成为半神了。陆羽就算达不到那种地步，但也绝非庸碌之辈。更关键的是，他还是无职者。
，这简直不科学。也许他真的就是愚者所说的变数。落雨在哪？能联系上他吗？伊红云深吸一口气，对着店老板询问道：“嗯，都是落雨主动来找我。一般来说，他收获了大量装备后，就会拿到我这里卖。”周乾挠了挠脑袋，有些尴尬的说道：“不过，陈怡那家伙正在帮落雨打造装备，他应该有落雨的联系方式。”周乾继续补充道。忽然，伊红云感知到自己身上出现了一股波动。伊红云脸色一变，拿出一枚玉佩，只见那玉佩闪烁着微弱的荧光。该死！三神种 BOSS 周围出现了强烈的能量波动，要出事了！伊红云话音刚落，便直接消失不见。Epsilon 等于 Omicron 乘 I 人呢？一长老走得这么快？店老板摇了摇头，拿起一杯茶喝了起来。一长老是个日免级强者，要是连他都解决不了，那估计整个林城都得完蛋。与此同时，某个荒凉山谷内，轰隆隆。巨石滚动的声音如雷鸣般回荡在山谷中，震耳欲聋。而在山谷的正中心位置，一个黑洞正散发着诡异的红芒，不停旋转着，仿佛要吞噬世界一般。突兀的黑洞骤然扩张，从原本的拳头大小，眨眼化作房屋大小。其内传来恐怖的吸力，疯狂撕扯着四周的空间，将一切物质全部卷入其中，甚至连远离此地的山壁也被这股吸力硬生生拉了回来。最终，黑洞膨胀到极限，彻底爆炸开来。咔嚓！山谷剧烈震颤了一下，随后崩塌下去，碎石乱飞，烟尘漫天。一座庞大的荒原浮现而出，这片荒原的面积正不断的扩大，不断的同化四周的环境。一条条宽阔的河流贯穿而过，一块块高耸陡峭的山崖横立于苍穹之上。忽然，一株通体漆黑、枝干粗壮、犹如囚笼般的参天古树，缓缓出现在了荒原之上。它屹立于天地之间，顶天立地，似乎撑住了天穹。该死！还是来晚了一步，一个白衣老者出现在参天古墓之前，正是伊红云。结结结！一阵怪笑声突然响起，紧接着，一个青山男子缓缓从虚空踏步而出，赫然是那三神种 BOSS 神使。只见他满脸邪意和戏谑，居高临下，俯瞰着伊红云。呵，果然有人过来了，你是故意引我过来的？伊红云的表情渐冷。咦，竟然是个老东西！哼，不管你是谁，现在我要吞了你！结结结！神使忽然一愣，随后嘿嘿怪笑。嗡、哦！神使脚下的空间猛然裂开，露出一个幽暗的虚空。那虚空扭曲着，逐渐形成一张血盆大嘴。神使伸出舌头，舔了舔猩红色的嘴唇，贪婪地望着伊红云。美味的食物，你放心，我会把一口一口的吃掉的。哼，大言不惭！伊红云冷哼一声，手中的拐杖狠狠插进泥土中，霎时间，无数冰晶成型，将地面冻结。神石脚下的虚空顿时凝固，神石眼眸骤然一眯，看着四周凝固住的冰块，咧开嘴，狞笑起来。区区冰系元素，也妄图阻止我，给我破！话音落下，神石眉心一眉，金角破土而出。咻咻咻！金色丝线从金角延伸出来，迅速编织成一根根锁链，朝着伊红云飞射而来。雕虫小技！伊红云右手一挥，数道寒冰之剑破空而出。叮叮当当，寒冰之剑斩在金色丝线上。纷纷崩断开来，而金色丝线依旧势如破竹，朝着伊红云刺了过来。哼，日冕之光，霎时间，璀璨的日冕光华绽放，照耀八方。那金色丝线被光芒扫中，瞬间融化，一团耀眼夺目的火焰冲击而出，带着炽热的温度，锁定了神使。噗嗤，鲜血迸溅，神使胸膛上多出一个焦黑的窟窿。不等他反应，伊红云再次出手，一掌拍向神使的天灵盖，砰砰。两掌之下，神使瞬间化作灰烬。不愧是日冕，威力不俗啊！神使啧啧称奇。不过，想杀我没那么容易。伴随着神使的低语，他残留的灰烬迅速汇聚在一起，化作新的身躯。呵呵，老东西，我先走了。丢下一句话，神使便转身遁入虚空之中，不敢逗留。伊红云的实力比他预料的还要可怕，这让他感受到了莫大的压迫感。必须逃命才行。第七十六章。神国秘境，跑了！伊红云看了一眼周围的环境，神国降临，如果不及时进行处理，到时候整个林城都会被神国同化。瞬息之间，伊红云便做出了决断：先杀三神种。三神种的潜力太强，这才过去多久，竟然能够从他手上逃脱？要是再成长一段时间，卡牌只有传奇出手才能制服他了。而神国降临之事，完全可以交给其他人处理。想清楚后。伊红云将此地的位置信息发给了林城的七大协会会长，随后
，追杀三神种。一红云的身影很快消失在天边。法师协会，什么？神国降临？陈光收到一红云的短讯后，脸色大变。神国降临绝对是大事，任何人都无法漠视。一个处理不好，整个林城都得遭殃。陈光没有耽误，赶紧通知了林城的所有大势力。凡是钻石级别以上的职业者，都得到了召集令，前往神国降临的位置。不一会的功夫。数十人赶到一片荒谷之中，神国降临。众人看着荒谷内的场景，皆是瞳孔一缩。荒谷内完全与四周迥异的环境，让他们深深为之骇然。四神国吗？好恐怖的气息！众人惊骇道。抬头望去，只见苍穹之上悬挂着几轮烈阳，烈阳之中隐约有着一座宫殿，若隐若现。宫殿恢宏霸道，透露着一股神秘气息。这就是神国吗？众人仰望着神殿。眼神充满了敬畏，神明的领域，这里蕴含着超越凡人的力量，哪怕是其中的一缕气机，也足以灭杀一切凡人。我们真的要进去吗？进去后可就身不由己了。对啊，进去后我们还能安全出来吗？众人议论纷纷，都有些迟疑。毕竟好不容易成为钻石级别的强者，谁也不愿意冒险。不用担心，神国不过是一个大型副本秘境而已，虽然危险，但奖励也是极其丰富的。晨光淡淡说道。更重要的是。进入神国之中，说不定能够收获圣光洗礼，强化自身职业。到时候不要说辉月，就算是日冕，圣域我们未尝也未尝不能触景。对，不论如何，只是神国而已，神明无法直接降临，有什么好担心的？狄文渊也站了出来，鼓动道：“圣光洗礼。”有人问道：“什么是圣光洗礼？”破碎神国秘境后，天道给予的奖励，接受一次圣光洗礼，足够让稀有职业晋升为隐藏职业，三次圣光洗礼。只能让隐藏职业再次蜕变，陈光解释道：“据说只要达到九次圣光洗礼，就能够激活职业的终极属性，有机会突破传奇，成就半神。即便没有出现圣光洗礼，破碎神国秘境后，天道也会给予丰厚的奖励。即便是最低档次的奖励，也足以媲美外界秘境的 S 级评价。”听到这话，众人都忍不住呼吸急促。没想到这神国降临竟然有如此多的好处，这哪里是危机啊，简直就是送福利！另外几大家族族长闻言不由得抽了抽嘴角，陈光这家伙真是越来越能忽悠了。圣光洗礼这东西，岂是说出现就能出现的？他们几人经历过几次神国降临的事件，每次都可谓是九死一生。即便如此，也从来没有出现过圣光洗礼。就算是偶尔出现一次，那也是个人的奖励，与绝大部分人都没有关系。而且神国之中击杀生物，不要说装备，就连经验都没有。至于之后的奖励，就更扯淡了。神国秘境之中活下来的十不足一，可以说活下来的都是天才中的天才，天道评价根本就不可能低，奖励自然丰厚。陈光这家伙还真是会忽悠人啊！一门苦差事，竟被这家伙说成了香饽饽。不过几大家族族长也没有出面解释，毕竟神国降临可是极其危险的事情，就连他们这些星耀巅峰的强者都没有办法保证自己的安全，能多忽悠一些炮灰也好。既然如此，那还等什么？赶紧进去吧。有人按捺不住心中的躁动，走！神国降临，这种宝贝肯定少不了我。一名名钻石强者争先恐后的冲进了神国之中，精神蛊惑。陆羽若有所思的看着陈光，这个法师协会的会长有点东西啊，要不是他免疫精神类的技能，说不定也中招了。他摇了摇头，也跟着进入了神国之中。陈光余光一扫，忽然注意到了陆羽。陆羽，这家伙怎么也来了？还跟在狄家主身边？他不是觉醒失败，成为无职者了吗？难道我看走眼了？陈光不由得眉头一皱，心中暗暗想到：法师协会会长陈光和陆羽的关系不错，准确的说是和陆羽前身的关系不错。陆羽前身早早就展露出惊人的天赋，无论学习什么都过目不忘，举一反三。那时陆羽前身和张扬闹矛盾，也是陈光出面解决，对陆羽前身也算有恩。不过陆羽觉醒失败后，陈光大失所望，便不再理会陆羽了。毕竟他不认为。成为无职者的人，还能翻起什么浪花来？嗡、wow, ！当踏进神国范围内的那一刻，天旋地转，仿佛时空倒流了一般。众人感觉到一阵眩晕，脚步虚浮，脑袋昏沉沉的。紧接着，一股浩瀚无比、磅礴万千的威压轰然作用在了众人身上，所有人都是浑身汗毛倒竖，瞬间清醒，一双眸子瞪大，满脸震惊。好、oh, ！就在这时，一声巨兽怒吼响彻天际。只见远方的天空浮现出一尊体型庞大的凶兽虚影，那虚影仿佛山岳一般高大
，浑身覆盖着坚固厚实的鳞甲，狰狞的獠牙裸露在外，猩红的血盆大口微微开合间散发着冰冷嗜血的寒芒，一股暴虐、残忍、邪恶的气息扑面而来。这赫然是一尊凶兽，凶兽一出现，狂暴的气息肆虐八方，顿时原本喧嚣的人群骤然寂静。好，好强大！这，这是什么怪物？这就是神国中的怪物吗？许多强者惊骇欲绝地说道：“这里的凶兽应该都是幻想，虽然强大，但很好解决。”经历过数次神国秘境的晨光显得相当平静，淡漠地说道：“这些凶兽都是神国之中的守护兽，有着半神级别的实力，但半神级别的力量想要降临到蓝星之上，至少需要一天的时间。而在这一天之内，这些凶兽气势再强，也不过是虚影而已。”随着他的话音落下，只见他手掌轻轻抬起，轰隆隆，天空陡然阴暗了下来。一颗颗陨石凭空凝聚而成，它们拖曳着璀璨绚丽的尾焰，带着毁灭气息，朝着凶兽虚像撞去。砰砰砰砰！一连串爆炸声响起，那凶兽虚像竟然毫无抵抗之力，就这样被摧枯拉朽般的粉碎。死！众人齐刷刷倒吸凉气。这一刻，所有人都不怀疑晨光话语的真假。这些凶兽果然是银样辣枪头。第七十七章，不行，得先升个级。神国秘境之内有着五大宫殿。只要解决掉这些宫殿，这片神国秘境就会破碎。时间紧急，分开行动吧。”晨光淡漠说道。各大家族微微点头。他们都是星耀巅峰级别的强者，只要没有辉月级别的神国生物降临，他们都可以轻松解决。一旦出现辉月级别的神国生物，就算是把他们全部绑在一起，也不够对方塞牙缝的。所以他们必须要在星耀强者降临之前，把神国秘境破坏掉。如此一来，分开行动反倒是最安全、最高效的方法。七大协会会长加上三大家族，正好十个星耀。两人一队，带着一堆钻石级别的炮灰，朝着五个角落跑去。北边，嗷、哦、呜！突然，又是一声怒啸传来，声浪滚滚，席卷四野。只见一头足有五百米长的黑色巨狼从远处冲杀而来，他眼瞳猩红如血，充斥着无尽的暴力与杀意，张嘴间森寒的利齿泛着令人心悸的光泽，在其额头之上更是闪烁着一个金色符文，凶厉无比。那金色符文赫然代表着这头凶兽已经降临成功，但好在对方只有星耀级别的实力，他们还可以对付。哼，找死！晨光冷哼一声，根本不把这头凶兽放在眼中。咻！他手臂猛然一扬，刹那间，漫天飞舞的陨石直奔这头凶兽而去。轰隆隆，恐怖的轰鸣声响起，整片天穹似乎被打穿，那头凶兽被淹没在了滔天火海之中。眨眼之间，便化为灰烬，消失于世界。继续，晨光面色淡漠，挥手说道：“好。”又一声怒吼传遍九霄。只见远处一座巍峨古老的宫殿耸立，其门前盘踞着两条通天巨蟒，他们目光冰冷，盯着这边透着浓郁的杀机。死！晨光看了那两条通天巨蟒一眼，眉宇间透着几分忌惮，深呼一口气后，还是决定主动出击。轰轰轰！一枚枚陨石砸落。两条通天巨蟒咆哮，腾跃翻飞，将漫天的陨石挡住。好，就在此时，李元华挽弓搭弦，只听“嗤啦”一声，剑矢划破长空，携裹着璀璨夺目的锋锐气息射向一条通天巨蟒。噗呲，利剑贯穿巨蟒躯干，鲜血飙洒，剧痛让那条巨蟒疯狂嘶吼。只见它尾巴甩动，掀起风雷之音，宛若钢鞭，抽向李元华。砰！李元华反应极快，一个瞬移躲开。咻！他刚离开，巨蟒的攻击就到了，重重拍打在地上。刹那间，地面凹陷，裂痕丛生。轰！晨光趁着这个空档，召唤出数枚陨石，同样狠狠地砸落了下去。嗷、哦、呜！两条通天巨蟒惨叫，庞大的身躯在陨石的轰击之下，伤痕累累，奄奄一息。好机会！晨光眼睛一亮，手指轻弹，顿时，一道璀璨刺目的白色能量射线横扫而出。吃，通天巨蟒的脖颈被洞穿，他挣扎了一会儿之后，便是瘫软下去，失去了生命迹象。但好景不长，好，好！随着一声声惊天动地的怒啸，只见虚空之中一只只恐怖巨兽走出，他们身躯伟岸，皮肤呈青铜颜色，浑身散发着蛮荒气息。每一只巨兽，最低修为都在黄金，甚至还有星耀级别的凶兽坐镇。他们一出现，便散发着令人窒息的气息，令人站立。仅仅是一刹那，便有六位钻石强者殒命，这怎么搞？十名星耀啊，我们怎么对付？
。有人惊惧喊道，吓得浑身颤抖。其余人闻言，脸色难看无比。十名星耀啊，就算是星耀巅峰的强者都难以抗衡，更何况他们这群钻石强者，不能跟他们纠缠。我们速速破坏宫殿。陈光见状，脸色微变，沉喝一声，便是转身朝着宫殿掠去。只要将其破坏掉，这些凶兽不足为虑，否则局面就太危险了。东边，这里的宫殿更加宏伟。宫殿之上有着一轮煌煌烈日悬挂，照耀万古。而在这座宫殿之外，盘踞着一尊通体燃烧火焰的神鸟。就，嘹亮的啼叫声震彻天地，仿佛能焚山煮海，撕裂苍穹。这只火焰神鸟浑身沐浴着熊熊火焰，羽毛如剑，双眸赤红，充满着凶残和嗜血的气息。啊！另外一个方向，西边。一头身躯如山岳一般的巨猿脚踏山河而来，咚咚咚！他每踏出一步，虚空都会震荡，发出阵阵轰鸣。这是一只星耀巅峰的存在，而在这只巨猿身旁，则站着一只背负双翅、拥有八爪的奇异妖兽。这只妖兽拥有龙角、虎掌、鹰翼，双目猩红，浑身布满着漆黑鳞甲，透着诡异莫测的气息。吼、哦！他低吼一声，震得虚空都崩塌了，显示出无匹的威势。难辨。一条体型长达二十丈的巨鳄缓缓爬了出来。这条巨鳄浑身布满着厚重鳞片，坚硬程度堪比盐铁。它的身躯魁梧雄壮，给人一种沉甸甸的感觉。颈脖之处竟然还有着两颗狰狞的脑袋，赫然是蛟蛇之炉。三手蛟鳄，这是一头货真价实的龙血凶兽。好，他仰天咆哮，声浪滚滚，一股恐怖的凶煞之气扑面而来。三手蛟鳄，品级金色 BOSS。当前状态：秘境加持，一不死，死亡后十分钟内复活；二全属性正 100% 等级 ：L V 6 9血量150十亿，攻击5亿，物抗1亿，魔抗1亿。技能：水流喷涌，水怒天花，沼泽绞杀，千年玄冰，水龙吟，冰霜禁锢等。弱点：灵魂。注：此地蓝星规则未覆盖，击杀怪物无任何掉落。一百五十亿血量，陆羽看着 BOSS 的属性，着实有点懵逼。虽然知道 BOSS 很牛逼，但也没想到会牛逼到这种地步吧？倒不是说不能杀，惊雷闪可以打出两百亿的伤害，灭杀这个 BOSS 轻而易举。但惊雷闪用完之后，陆羽就虚了。蓝亮恢复的虽然快，但惊雷闪还有长达十分钟的冷却时间。鬼知道这十分钟的空档期内还有没有更加强大的 BOSS 出现？不行，得先升级。迪叔，你先拖住三手交恶一段时间，我先升个级。陆羽看着狄文渊说道：“放心，有我在，绝对不会有任何一个野怪打搅到你。”第七十八章，巨龙、魔龙、血煞三特性，他还有八千八百多万的经验值，完全可以再次升级一次。不过在升级技能之前，还得先把自己的等级提升一下。陆羽花费了六百五十万点经验，将自己的等级升级到了二十一级。日志，恭喜您提升到了二十一级，获得全属性加一千点。日志，恭喜您成为白银职业者。日志，恭喜您获得十个技能栏。陆羽点开自己的属性面板，属性栏，等级 LV 2 1 0 200万，属性，力量 1,650 体质 1,700 精神 1,700 敏捷 1,700 血量值17001700法力值 17000170， 体质破千了。陆羽忽然想起一件事情，从储物戒指之中拿出一枚心脏啃食起来。神风巨龙之心，类型材料，品质黄金。效果：神风巨龙的能量结晶有着巨龙血脉，可用于强化装备、强化宠物或打造装备。黄金级别的材料最好体质破千再吞噬。日志：恭喜您食用神风巨龙之心，已收录到美食图鉴之中。日志：激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性巨龙之力。巨龙之力，你拥有着巨龙血脉、体质、力量双属性，正 100%。巨龙之力，没想到这个称号竟然还加持了巨龙血脉。陆羽有些欣喜，这样一来，龙珠的装备条件也解决了。紧接着，陆羽从储物戒指之中拿出了龙珠、血盾护甲、血色战袍、血咒匕首四件装备。龙珠是天道奖励给的，另外三件是在血魔渊击杀邪影人爆出的装备，而且还是经过处理的钻石装备，只有二十级的等级要求。这四件装备穿上去后，陆羽的属性再次蜕变，属性、力量。一千七百五十乘二，体质两千六百五十乘二，精神一千七百，敏捷
2,650 血量值53000530000法力值17001700真巧，体质刚好破五千。若雨再次从储物戒指之中拿出一件物品，魔龙精血，类型材料，品质黄金，效果。血煞魔龙和其他未知力量结合在一起形成的魔龙精血，用途未知。这也是血魔渊掉落的黄金材料。不过这玩意混入了血影人的精血，对体质的要求更高，需要五千的体质。而陆羽现在刚好够。日志，恭喜您食用魔龙精血，已收录到美食图鉴之中。日志，激活两副 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性魔龙之力、血煞种子。魔龙之力，你拥有着魔龙血脉、精神、敏捷双属性，正 100%。血煞种子，你精通血煞之力，可消耗大量精血，制造一枚血煞种子。当你死亡之时，可借助血煞种子复生。我去！陆羽顿时瞪大眼睛。这么逆天吗？直接获得了两种 BOSS 特性，直接起飞。血煞种子更是相当于多了数条命。陆羽来不及惊叹，升级完属性，接着开始升级技能。技能达到40级后，每升一级都要100万经验。8 0 0 0万经验看似很多，但只能升级8个技能而已。陆羽很快便有了决断，狂暴咒、剑罡、惊雷闪、泉涌、不坏金身、灵魂之刃，这六个技能就足够了。另外十四个技能对陆羽战力的提升并不大。狂暴咒 LV 5 0辉月技能激活后进入狂暴状态，全属性正 5,000% 每维持一秒消耗 1% 的血量，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间1分钟。剑罡 LV 5 0辉月技能获得万物化剑特性，消耗一点法力值可凝聚出一道灵力剑罡，具备破甲特效。并造成精神加力量加敏捷加体质乘五百点伤害，吟唱时间无，冷却时间无。全涌 LV 5 0辉月技能，被动技能，每秒恢复五十点法力值，可开启超载状态，消耗等量血量获得等量法力值，按百分比计算。惊雷闪 LV 5 0辉月技能，通过短暂蓄力爆发雷霆之怒，给敌人造成精神力乘消耗的法力值乘三的致命伤害，且攻击附带必中效果，可无视距离使用，可追溯本源。使用者可自由调节蓄力时间，每蓄力一秒，消耗 30% 的法力值，冷却时间5分钟。不坏金身 LV 5 0辉月级技能，使用时获得50秒不坏金身，免疫任何伤害，冷却时间10分钟，遭受致命伤害时自动开启。灵魂之刃 LV 5 0辉月级技能，消耗一点法力值，对敌人造成精神力乘500的灵魂伤害，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间无。呼，陆羽吐出一口浊气，这下安全了。没有加持的情况下。剑罡的伤害都可以达到800万，如果开启狂暴咒，则可以达到惊人的4亿伤害，再算上剑神称号的加持，可以达到6亿，就连灵魂之刃都可以达到上亿的伤害。惊雷闪的蓄力时间缩短到了3秒多，冷却时间减少到5分钟，而伤害直接暴涨到 7,306 亿 3,090 万点，足足 7,000 亿的伤害。不仅如此，全涌多了一个一血换蓝的效果，所以惊雷闪的伤害可以达到恐怖的14万亿。该解决到这些垃圾了。好，远处狄文渊和三手焦恶斗的难舍难分。虽然狄文渊实力不俗，但在四周源源不断的诞生的凶兽的干扰下，狄文渊已经渐渐落入下风。嗷、哦、呜！一声低沉咆哮传来，只见那三手焦恶突然仰头长啸，随即三道水桶粗细的黑色光柱喷射而出，轰击在狄文渊的身上。砰！狄文渊直接被击飞数百米。随后，那四周无尽的凶兽猛扑而上，瞬息间将狄文渊淹没。唰！忽然间。四周剑气弥漫，只见无数道剑芒冲天起，疯狂收割着周围的凶兽。扑哧扑哧，剑芒所至之处，凶兽纷纷倒地，鲜红的鲜血染红了地面。片刻后，无尽的凶兽便已被陆羽清空了。狄文渊喘着粗气走到陆羽身前，满脸佩服的说道：“陆羽，你这个家伙真是变态，临时提升了一下而已，还得多谢狄叔帮忙抵挡这些凶兽。”陆羽笑着说道：“剑罡如今解锁了万物化剑的特性。”陆羽一念之间，便可释放万道剑气。区区凶兽不值一提。第七十九章，宫殿损毁，黑暗摩西。好、哦，三手焦恶看着陆羽，突然张嘴一吼，只见一股强劲的音波向陆羽袭来。陆羽眉头微皱，抬手打出一道剑罡，砰的一声，音波被粉碎。紧接着，又有几道黑色光柱朝陆羽砸来，速度奇快。陆羽心念一动，无数剑气纵横，砰砰砰，那光柱炸裂，无尽的烟雾扩散开来。烟雾中传出阵阵嘶鸣，不一会儿，烟雾散尽，只见那三手焦恶身上布满密集的伤痕，鲜血淋漓，奄奄一息的躺在地上。上，把他给吞了！陆羽召唤出骸骨之皇，骸骨之皇一出现
，朝着三手蛟鳄冲了过去。骸骨之皇一拳砸在三手蛟鳄身上，砰！巨响声中，终结了三手蛟鳄的性命。咔咔咔！骸骨之皇直接将三手蛟鳄躯体直接塞进自己的白骨之躯中，吸取这里面的精华。陆羽拿出龙珠，将其魂魄吞噬殆尽。日志：恭喜您击杀587头星耀级凶兽。获得蓝色魂币乘587枚，日志，恭喜您击杀龙系 BOSS 三手蛟鳄屠龙者称号升级完成，日志，恭喜您吞噬三手蛟鳄魂魄龙珠升级完成，屠龙者佩戴此称号对龙系生物造成伤害正 200% 收服龙系生物概率正 80% 对龙系生物的威慑正 100% 注：屠杀龙系 BOSS 可进行升级。龙珠，类别特殊装备，品质无，佩戴要求龙族血脉。或龙系职业者，属性体质加一千，力量加一千，体质加一千，精神加一千，暴击率正百分之五十。附带效果一：龙魂击杀龙系生物，吞噬其魂魄，可增强此装备。二：吞噬龙珠乃龙之精魄凝练而成，蕴含强烈的龙威，若是佩戴在身上，可以吸收天地能量，增强自身属性。三：血煞攻击时附带血煞之力。四：水龙吟获得水系清河，所有水系技能效果。正百分之五十，耐久、永久，又变强了不少。就是不知道这些魂币到底有什么用。迪说：“你认识魂币吗？”陆羽扭头看向旁边的狄文渊，问道：“魂币？那是什么？”狄文渊露出疑惑之色。陆羽拿出一枚魂币，递给了狄文渊：“就是这玩意。”狄叔，你知道这玩意有什么用吗？狄文渊仔细打量着手中的魂币，摇摇头道：“我从未听说过这种东西，回去找人问一下。”陆羽闻言有些失望。算了，先解决这里的事情吧。说完，陆羽朝着前方的宫殿走去。狄文渊急忙跟上。穿过大门后，陆羽看到宫殿内摆设的陈列物品。这座大殿的正中央供奉着一颗龙眼大小的金银珠子，那枚珠子仿佛具有魔力般，让人目不转睛。这应该就是召唤法阵的核心。陆羽一道剑刚斩出，劈向珠子，砰，咔嚓，珠子瞬间破碎，轰隆隆。紧接着，大厅内顿时剧烈颤抖起来。墙壁龟裂出一条条缝隙，整座大厅竟然崩塌了。不好！两人赶紧逃出大殿，只见大殿轰隆隆坠落在地，发出震耳欲聋的巨响。两人刚想松口气，突然一个庞然大物缓缓浮现在两人身后。那是……陆羽眯起双眼，颇为警惕地看着那头怪物。这是一头浑身漆黑的怪物，怪物高约二十米，通体呈流线型，头生独角，整体形态像极了一只蜥蜴，独角上缠绕着丝丝黑岩。浑身充斥着暴虐的能量波动，这是一头辉月级别的 BOSS。狄文渊咽了咽唾沫，黑暗魔息，品级紫色 BOSS， 当前状态神国加持一不死，死亡后十分钟内复活。二全属性正 100% 等级 LV 7 1血量510亿，攻击50亿，物抗10亿，魔抗10亿，技能吞噬黑岩，重力操控，死灵爪牙，黑暗领域。黑暗屏障、黑暗魔咒等，弱点灵魂、畏光。注：黑暗魔息为神国投影，目前实力仅为巅峰时期十分之一。十分钟内，黑暗魔息将恢复至巅峰。死！黑暗魔息瞬息之间便来到陆羽身前。陆羽数百道剑刚飞射出去，但皆没入黑暗之中，不见踪迹。黑暗魔息也不是善茬，一记黑炎狠辣的撕裂向陆羽的脑袋。轰！陆羽根本来不及躲避，半个身子都燃烧起熊熊火焰。好，骸骨之皇发出痛苦的惨叫声，这一记伤害落在陆羽身，痛在骸骨区。小骨上，骸骨之皇便迎着黑暗魔息冲了上去。黑暗魔息也毫不客气的迎击骸骨之皇，砰砰砰！黑暗魔息身体坚硬无比，骸骨之皇每一次攻击都会爆出火花，但却奈何不得黑暗魔息分毫。嗷、哦、呜！黑暗魔息怒吼着冲向骸骨之皇，砰！黑暗魔息一记重击将骸骨之皇拍飞。骸骨之皇虽然实力攻击力不强，但防御力惊人，特别是吞噬了三手蛟鳄后，防御力更是达到了辉月级别。这点伤害根本不值一提。骸骨之皇晃了晃脑袋，再次扑了上去。砰砰砰！黑暗魔息疯狂攻击，却仍旧难以打破骸骨之皇的防御。陆羽借助这个空档，早已经完成了蓄力。惊雷闪，一道璀璨的紫芒从天而降，直奔黑暗魔息。吃了！黑暗魔息来不及做出半点反抗，便被雷霆劈中。化作了灰烬，马德费了老大劲杀了一个 BOSS， 竟然什么都没有。这个神国秘境还真是坑啊！陆羽无奈的摇了摇头。
。之前击杀三手蛟恶，因为是龙系 BOSS， 还有一点点油水捞，这次直接什么都没有。BOSS 是虚影，没有灵魂，所以就没有魂币，唯一有用的躯体也被惊雷闪劈成了灰烬。而陆羽不知道的是，惊雷闪击杀黑暗魔系虚影后，并没有直接消失，而是跨过了无数空间，来到了黑暗魔系的本体所在之地。一片无垠的大陆上，一片阴暗的角落之中。一尊浑身散发恐怖威势的庞然大物正盘踞在一片沙漠中，黑暗魔系忽然感受到一丝异常，他立刻抬头，瞳孔微缩。只见远处的天际尽头有一道紫芒疾驰而来，那紫芒携带着无穷威势，黑暗魔系甚至产生一股窒息感。轰！紫芒轰然落地，尘土弥漫，一具浑身焦黑、冒烟的尸体躺倒在地上，赫然是那尊黑暗魔系。嗯，入侵者。一位神灵猛然睁开眼睛，一双冰冷的眸子隔着亿万里盯住了沙漠上的这具尸体。又是你，陆羽，很好，我记住你了。那神灵脸色冰寒，周围的空间隐隐泛起涟漪。第八十章，深渊，一处未知之地，一个浑身笼罩着血雾的男子忽然睁开眼睛。咦，有人在召唤神国降临？他的声音沙哑低沉，充满着诡异阴寒的感觉。结结结，既然如此，那我也插一把手。他的嘴角浮现出了一抹冷酷残忍的笑意，随后他便消失不见。紧接着，林城、海城、江城三大城市一些特殊的秘境之中，忽然出现了一道恐怖无比的裂缝，裂缝中涌现出来浓郁的化不开的血煞之气，直接将秘境的整片天空都染成了红色。但有着秘境隔绝，这一切都发生的悄无声息，没有惊动任何人。与此同时，虚空之中，正在追杀神使的伊红云。忽然脸色巨变，抬起头看向远方，在他的视野之中，天幕被染成血色，就连日月星辰也仿佛被鲜血浸泡过一般，变得猩红刺目，十分妖艳诡异。深渊降临，有人在召唤深渊，一种难以言喻的压抑和心悸瞬间袭上心头，让伊红云几乎窒息。他的表情凝重到了极点。深渊是什么？深渊是神国与蓝星的交界处，那是传说中的禁忌之地，与一般的神国不同。深渊是九大神明掠夺蓝星亿万秘境联手缔造的炼狱，神明的力量可通过深渊在蓝星畅通无阻。好在深渊的波及范围并不广，蓝星暂时无忧。但一旦有人召唤深渊，那么深渊的力量便会迅速扩散，那么灵城、海城、江城都将沦为神明的所属地。伊红云皱眉不已，结结结，深渊，天助我也！老东西，继续来追我呀！到时候深渊降临，必将席卷灵城。海城、江城，那名青山神使则狂喜不已，速度陡然激增，眨眼便逃脱伊红云的追击。哼！伊红云虽然愤怒，却只能放弃追赶。深渊降临，远远比一个神种重要的多，他必须马上处理。伊红云从虚空之中遁出，不断赶往那一个个被污染的秘境。咦，林城这边好像少了一脚。伊红云很快就注意到这一个细节，深渊的气息并没有完全覆盖林城，遗落了一个角落。使得原本应该完美无瑕的召唤法阵出现了漏洞，这样一来，想要解决起来就轻松了不少。他毫不迟疑，立刻朝着那里赶去。海城，该死！深渊的气息！欧阳狂忽然眉头一皱，看向天际，接着迅速联系海城的各大领头人。深渊降临可不是什么小事，他自己可处理不来。虚空之中，一道人影拦住了青山神使的去路。那人浑身遍布血雾，看不清面容。深渊的人，青山神使眉头一挑：“你想做什么？”结结结！血衣神使狞笑道：“当然是来帮助你们打开神国降临的通道。”合作。青山神使露出一丝警惕，对于这种突然冒出来的家伙，他可不信任。特别是深渊的那群疯子，当然是合作。现在那个老东西已经被我引走了，现在我们两人联手，整个灵城，谁能阻挡我们？血衣神使结结怪笑着，青山神使眸光微亮，他知道。林城还有一个未知的强者，一个能一剑灭杀他分身的未知强者。原本他是打算泄露神国气息，勾引对方过来，然后借助神国加持，一举斩杀对方。没想到竟然吸引了一个日冕级别的老怪物过来，差点把他给吓死。既然深渊的人想要合作，那就把那个未知强者交给他对付。可以，走吧。两个人很快达成共识，他们朝着神国秘境的方向赶去。已经有辉月级别的凶兽降临，其他四座宫殿。恐怕也要出事了，狄文渊脸色有些凝重的说道：“不着急，先休息一会，消耗有点大。”陆羽直接开启超载状态，以血换蓝，不一会的功夫
，蓝梁回满。随后开启白骨形态，开始回血。金雷闪冷却时间缩短到了五分钟，但对现在的状况来说，还是有点慢。虽然辉月级别的血量并不是特别厚，只要陆羽能够打中，几百道剑罡就可以将对方挂死。但最关键的问题就在于，陆羽现在只是一个白银级别的职业者，虽然技能强大，但想要攻击到一个辉月级别的强者，还真不容易。黑暗魔息直接遁入黑暗之中，就可以直接屏蔽掉陆羽的大部分攻击，也就是惊雷闪附带强制命中的效果。不然陆羽空有一身实力，也只能抓下。五分钟的时间，陆羽也没有浪费，打开储物戒指，开始学习新技能——亡灵诅咒遁宫。亡灵诅咒是欧阳狂给他的，亡灵法师的专属技能书。虽然是黑铁技能，但效果十分强大，可以直接降低敌人全属性 10% 这个技能必须得学。遁宫也是一本很强的技能书。可以将护甲值转换成攻击力，对陆羽来说十分有用。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着，陆羽又消耗了200多万经验，将这个技能升到了40级。陆羽点击查看技能，天人五衰 LV 4 0星耀技能，消耗 1,000 点法力值，施展天人五衰，使敌人全属性永久下降 40%。并令其随机一项属性强制变成一点，持续时间十分钟，吟唱时间无，冷却时间无。注：一位生灵仅可生效一次。盾弓 LV 4 0星耀技能，被动技能，你的每一道攻击额外附加相当于自身护甲值五分之二的攻击力，可关闭。真强！天人五衰直接强制消掉对方 40% 的实力，甚至还可以让对方一项属性强制变为一点。这要是随机到了血量，那就真的爽翻了。估计走路不小心摔一跤都得死。最重要的是，这么强化的技能不仅没有消耗，就连冷却都没有。虽然一位生灵只能使用一次，但这完全就算不上什么缺点。不仅被天人五衰缠上，还想从陆羽手中逃脱，根本不可能。就算对方侥幸跑了，永久降低的属性也足以把对方给恶心死。想到这，陆羽的嘴角忍不住上翘起来。而盾弓这个技能也极其强大，原本的长达十分钟的冷却消失，直接变成了被动技能，这无疑极大的加强了这个技能的实用性。陆羽现在体质高达 6,300 点，一道披甲术可以获得 2,520 万点护甲，护甲可以持续一小时。陆羽叠满护甲可以获得15亿 1,200 万点护甲，高达15亿，五分之二就是6亿。每一道攻击都附带6亿伤害，这是什么概念？这个技能真强！不一会的功夫，五分钟冷却便结束了。迪叔，我们走吧，不再休息一会吗？毕竟待会很可能会遇到辉月级别的凶兽，那玩意可不好对付啊。放心。辉月级别的凶兽，我来一个杀一个。第八十一章，我帮你换一个真神。北边，好！一声咆哮声响起，只见宫殿之上，一道虚影忽然浮现，不到片刻便凝为实体。庞大的身躯遮挡了半边天穹，威风凛凛，震撼众人。巨龙，这是一条巨龙。陈光和李元华两人皆是瞳孔微缩，露出骇然之色。这是一头辉月级别的 BOSS， 一头已经降临成功的辉月 BOSS。对方光是身上散发的气势，比之前遇到的那些凶兽要强太多太多了。完了，还是慢了一步。陈光和李元华心中绝望。好，一声龙吟，巨龙腾飞而起，朝着两人扑去。完蛋了！陈光和李元华苦笑不迭，他们根本不知道该如何躲避，因为这是一头货真价实的辉月凶兽。他们的所有反抗，在这种存在面前显得十分可笑。天人五衰，只见一道黑光直接落到巨龙身上。轰隆！巨龙的整个身子突然僵硬，旋即坠落在地。好，一阵凄厉痛苦的嘶鸣声传遍四周，但巨龙却始终无法移动半步。咦，运气不错，这应该是把对方的敏捷刷成了一点。落雨从天际落下，数百道剑罡直接将巨龙笼罩，顿时血花爆射而起。哈哈，运气不错，是条龙系 BOSS， 这次总算没白干。看到对方头顶飘起来的伤害，落雨顿时哈哈大笑。随即召唤出骸骨之皇，吼！一声低吼，骸骨之皇一脚踩在巨龙的脑袋上，咔嚓！巨龙的脑袋被踩碎。日志：恭喜宿主击杀星辰巨龙，屠龙者称号进阶。屠龙者佩戴此称号，对龙系生物造成伤害正 300% 收服龙系生物概率正 80% 对龙系生物的威慑正 150% 注：屠杀龙系 BOSS 可进行升级。可惜这条龙只是投影，灵魂不在这里。不然龙珠又可以继续升级了，陆羽有些遗憾道：“算了，屠龙者能升级就很不错了。”走，迪叔，我们继续去下一个地方。
。陆羽扭头看向狄文渊，说道。紧接着，狄文渊带着陆羽朝着下一处宫殿的方向飞去。呼！李元华忽然松了一口气，瘫软在地上，脸上充斥着后怕之色。死里逃生，他也顾不得什么形象了。那个人真强，不知道狄文渊那家伙是从哪找了的人。李元华喘着粗气，眼睛盯着前方的背影，目光深邃且炽热。那是陆羽。陈光看着陆羽的背影，苦涩的说道：“他怎么也没想到，那个觉醒失败的天才，竟然能够走到这种地步，一招就灭杀了一头辉月级别的龙系 BOSS， 简直匪夷所思。”陆羽，这名字好像有点耳熟啊。等等，该不会是……李元华忽然扭头看向陈光，似乎有些嘲弄，又有些同情。没想到你小子也有看走眼的时候啊！哎，可怜啊！听到这话，陈光神色苦涩起来，但又无言反驳。谁能想到呢？一个觉醒失败的天才，竟然成长到了这样的地步，这简直超乎所有人的想象。神国秘境，东边，呵呵，一群蝼蚁也妄想阻挡主的脚步。青山神使一脸倨傲，俯视着战士协会和牧师协会的会长，而另外一边，血影人不断的打量着两人。这两人实力不错，留给我，我有大用。嘿嘿，没问题。青山神使嘿嘿笑着，然后猛地冲上前去，一拳轰在了地战士协会会长身躯上。噗！战士协会会长吐血倒退，满眼惊骇地盯着青山神使。不愧是敢召唤神国的人，果然强大。他惨笑着摇了摇头，然后转身朝着另外一边望去。牧师协会会长也好不到哪去，浑身伤痕累累，显然遭受重创。诺，给你吧。青山神使拎起两人，丢给了血影人。血影人轻抚着两人，脸上露出迷恋的神色。好美味的血液啊！如果拿这些强者进行血祭的话。神国降临的速度应该更快吧？要不要试一试？血影人看着青山神使问道：“加快降临速度。”青山神使本想拒绝，但忽然想起了那个一剑灭杀自己分身的神秘强者。那个家伙现在还藏在暗处，但随时都有可能出现。神国的降临速度必须加快，不然容易夜长梦多。好，你有什么方法尽管用吧。”青山神使点了点头，说道：“结结结，这就对了吗？”血影人拎起两人，阴森一笑。然后将两人抛向宫殿之中，咔嚓！随着两声骨折脆响，两名星耀巅峰强者当场身陨，鲜红的血液顺着宫殿四周的壁画流淌下来，让整座宫殿都变得猩红无比。嗡、哦！突兀间，整片空间微微波动了几下，紧接着宫殿的墙壁开始震颤了起来。与此同时，那些壁画也开始闪烁出诡异的光芒。哈哈哈！果然，要不要多久，神国就要彻底降临了。青山神使看到这一幕，狂喜无比，目光扫过在一旁瑟瑟发抖的钻石职业者。结结结，你们也一起来吧！说完，他伸手抓住一位钻石职业者的脖子，然后狠狠的，啊，饶命啊！放过我们吧！钻石职业者拼命的挣扎着，但他根本没有办法摆脱青山神使的束缚，最终被扔向那宫殿之上，沦为血迹耗材。结结结结，继续吧！看见神国降临的速度又快了一分。青山神使兴奋至极，很快，一共18位钻石阶段的强者被献祭干净。宫殿忽然颤动起来，墙壁上的图腾也绽放出璀璨夺目的光华，仿佛活物一般蠕动着。与此同时，整个空间内的血腥味道越加浓郁起来。青山神使眯着眼睛看着这一切，眼中露出期待之色。很快了，很快神国就会降临了。走，我们继续去下一个地方。青山神使对着一旁的血影人说道：“你先走吧。”我还有点事，血影人忽然开口说道：“嗯，怎么回事？”听到血影人的话，青山神使眉毛一挑，他从血影人的语气中察觉到了一丝不对劲，因为这次降临的神灵太弱了。血影人咧嘴一笑：“我帮你换一个真神。”第八十二章，技能二次蜕变。什么？青山神使脸色骤变，瞳孔剧烈收缩：“你敢耍花样？”他厉喝一声，直接拔剑斩向血影人。当。血影人伸手一拍，便将剑拍飞。哼，不过是被神种寄生的可怜虫罢了，也配称神使？他冷笑一声，一掌劈在青山神使的脑袋上。砰！青山神使脑浆迸裂，死于非命。血影人狞笑一声，将青山神使的血肉丢入宫殿之中。哗啦啦，血雾弥漫，一道血光自宫殿之中射出，瞬间连接了灵城、海城、江城三座城市的召唤法阵。轰！原本空荡荡的天际发出一阵巨响，一道道裂纹浮现，神国秘境瞬间坍塌。紧接着
，浮现出一尊伟岸的恶魔虚影。它高达千丈，背后张开六双血翼，每一对翅膀代表着一种神性，足足十二种神性环绕在它周围。该死，中计了！一红云脸色铁青的站立在空中，心里愤怒欲狂。什么神国降临？什么三神种？都是假的，都是深渊布下的疑云，利用神国降临，借机生蛋。这次行动，深渊恐怕早有预谋。该死！他低骂一声，赶紧联系愚者。他还未开口，愚者便直接说道：“深渊降临之事，我已知晓，无需干预，静观其变。”什么？愚者，您允许深渊降临？一红云愣住了。愚者瞥了一红云一眼，淡漠的说道：“这是神族与深渊的博弈，我们没必要卷入其中。”说完后，愚者的虚影消失不见。神族和深渊的博弈，一红云怔怔的站在那里，喃喃自语。另一边，陆羽等人刚刚破坏掉一座宫殿。便被那庞大的恶魔虚影所吸引，顿时陷入沉默之中。神国降临了，怎么这么快？这好像不像神国降临，有点像深渊。深渊，众人纷纷皱起了眉头，脸上露出凝重之色。深渊降临意味着什么？意味着灾难，意味着毁灭。陆羽没有理会天际的恶魔虚影，眼睛无神的望着前方。就在刚刚，神国秘境破碎之际，系统忽然诈尸了。叮，检测到本源之力出现。请尽快击杀敌人，夺取本源之力，激活系统。丁，系统任务已发布，击杀神明，夺取本源之力。马德，这个破系统沉睡了这么久，醒来第一事就是让老子去试神，而且什么都不给，让我试神，好歹给我来个一剑秒杀的功能，不然你让我拿头去杀。最关键的是，奖励呢？系统奖励是什么？你好歹给你列出来啊！陆羽在心中吐槽道。他感觉这系统实在坑爹的不行，还不如那个已经损毁的系统呢。虽然对方破破烂烂的，但好歹给了他一次天赋抽取的机会，让他白嫖了应该 S S S 级天赋，不然凭借无职者的身份，他现在都还在新手区玩泥巴呢。算了，还是先把眼前的麻烦解决再说吧。陆羽叹息一声，抬头望向远方。忽然，日志声响起：“日志，神国秘境破碎，您做出了卓越贡献，恭喜您获得圣光洗礼。是否进行圣光洗礼？圣光洗礼。”这玩意不是加强职业潜力的吗？我要这玩意干啥？陆羽抽了抽嘴角，他的无职者就连转职卷轴都无法使用，这个圣光洗礼对他有啥用？还不如给他来个强力的技能书。但有便宜不占王八蛋，陆羽还是选择了接受洗礼。只见一道白光从天际坠落，刹那之间照亮了这片天际，随后一股温暖的力量笼罩在陆羽全身。圣光洗礼，看到这道白光，狄文渊的面容猛地一变，露出惊讶的表情。没想到这个传言竟然是真的，陆羽之前的实力就已经这么强了，要是经过一次圣光洗礼，不知道会变强多少。狄文渊喃喃自语道：“别想了，就算陆羽实力再强大，也没有意义了。”是啊，深渊降临，灵城、海城、江城这三座城市的人都沦为深渊血迹的材料，陆羽能不能活着还是个问题呢。旁边众人的声音传来，令狄文渊身体一僵。是啊，深渊已经降临了，再强又有什么意义呢？圣光之中，陆羽微微睁开眼睛，眼眸之中闪烁金光。咦，没想着这圣光洗礼还有这种作用。叮，检测到一缕元能，是否使用元能让技能进行二次蜕变？元能系统，这玩意和本源之力有啥关系吗？能修复系统吗？能抽取天赋吗？叮，元能是本源之力的雏形，本源之力是元能的升华产物。百缕元能可升华成一缕本源之力。百缕本源之力可修复系统 1% 的功能。卧槽，修复这个破系统竟然要这么多本源之力！定，若宿主拿着一缕元能修复系统，系统恢复指日可待。我特瞄信了你的血！陆羽翻了个白眼，百缕本源之力才修复 1% 这得等到猴年马月呀、啊。还是让技能进行蜕变吧。技能蜕变一次就已经如此强大了，要是再蜕变一次，岂不是逆天？所以，陆羽心中已经有了决断，必须要升级技能。这次深渊降临，危机重重。升级技能后，说不定会出现一线生机。叮，元能吸收完毕，请选择升级的技能。陆羽看向那一排排的技能，最终锁定了惊雷闪。这个技能是陆羽目前最强的技能，没有之一。叮，已选定技能，惊雷闪。叮，蜕变开始。叮，技能蜕变完毕，点击查看详情。斩，禁咒，你精通斩字奥义，可斩灭万物。蓄力时间越长，消耗越大，威力越大。感觉变玄乎了，技能描述说了和没说一样。陆羽喃喃自语道：“不过陆羽也理解，毕竟技能越强
越难用言语来进行精确概括。二次蜕变后的技能到底有多强，还得亲自试一试才知道。陆羽看向天空之上的那个虚影，双眼逐渐眯了起来。就拿你来开刀吧！陆羽心念一动，开始蓄力。第八十三章斩神，恭迎无主！看见恶魔虚影后，血影人直接跪拜下来。不错，这里果然适合纳入深渊。恶魔虚影发出低沉沙哑的声音。他缓缓睁开眼眸，顿时看向血影人。不错，血影人激动不已，谢无主夸赞。恶魔虚影淡漠的看着血影人，这些凡俗只能供养我的虚体。现在展示你的忠诚。是，无主。血影人恭敬说道。紧接着，血影人瞬间爆成一团血雾，向着恶魔虚影扑去。浓郁的鲜血融入恶魔虚影之中，刹那间，恶魔虚影散发出恐怖威压，他的气息节节攀升。一股难以言喻的恐怖力量充斥在三座城市的每一寸土地之上，这一刻，整个世界都在震颤，天崩地裂。恶魔虚影身后浮现出一片黑暗，仿佛通往无边地狱的门扉。与此同时，三座城市之中所有的强者全部被惊动了，他们纷纷抬起头颅望向天空，露出惊骇之色。完了，深渊降临了！一片混沌之中，萨斯姆，你该死！一道浩瀚的怒吼声响彻整片虚空。一双巨大的手掌从混沌之中伸出，猛然拍落而下。呵，不就是一块小地盘而已，用得着这么生气吗？虽然我的人不下心杀了你的人，但我不是马上就让他偿命了吗？一道戏谑的声音响起，随即一把金光闪烁的长矛从混沌中探出，直接刺穿那庞大的手掌。轰隆！两位神明交战，毁灭性的波动席卷八方，令整个世界变得黯然失色。哈哈，就你这点实力，也想找我的麻烦？再回去修炼个几万年吧！那声音狂笑，紧接着又是几根长矛射出，直奔那人本尊而去。哼，萨斯姆，今日我先放过你，等我重塑肉躯，到时候定要将你碎尸万段！愤怒声音咆哮着，很快那声音消失的无影无踪，整个混沌只留下一片寂静。凌晨，时间一分一秒的过去，一个小时的时间过去，天际上的恶魔虚影渐渐凝实，终于彻底显化而出。原本高达千丈、背身十二亿的巨型恶魔，如今已经缩水至百丈左右，但是依旧遮蔽半边天穹。恐怖的力量弥漫四周。萨斯姆冷漠地俯瞰着脚下这片土地。深渊！萨斯姆低吼一声，声若雷霆。只见他身后忽然裂开一道巨大裂缝，一条通天彻地、蔓延万里的漆黑通道出现。通道之内阴风阵阵，隐约可见无数恶魔和鬼魂的哀嚎。深渊之门开启。无穷无尽的恶魔从其中涌了出来，密密麻麻，无穷无尽，犹如潮水。结结，无数恶魔狰狞怪笑，他们张牙舞爪，疯狂嘶吼，如潮水般倾泻而出。该死，怎么会突然跑出来这么多恶魔？不行，快走！各种惊呼声响起。深渊降临，对任何生灵来说都是灾祸。许多人慌乱逃离，但却有更多人却选择了反抗，冲杀向这群恶魔。一道道剑光纵横。一道道术法炸裂，鲜红色的血液挥洒，凄厉的惨叫声传出，血腥味飘荡开。萨斯姆站立在虚空之上，冷酷的注视着一切。恶魔是肆虐、吞噬一切的凶兽。当年他们横扫诸天，征服了无数世界，很快这个世界也会被他们征服。杀戮是最好的养料。萨斯姆嘴角勾勒出邪异的笑容，这才是属于他的盛宴。另一边，陆羽手持利剑，站在原地一动不动。他已经保持这个姿势一个多小时了，陆羽可以依稀能够感受到有着一股狂暴的力量伴随着自己的蓄力涌入了虚空之中。蓝亮早就消耗殆尽，但陆羽担心解决不了神明投影，又开启了超载状态，以血换蓝，血量不够就使用审判之光开始回血，就这样硬生生的拖延了一个多小时。但伴随着时间的推移，陆羽能够明显的感知到法力值流失的速度越来越快，他的策略已经跟不上蓝亮的消耗速度。忽然，陆羽猛然睁开双眸。法力值彻底消化殆尽了，斩！他暴喝一声，手握的长剑骤然迸射出夺目的光芒，宛如一轮耀阳。随即，璀璨的剑芒撕裂虚空，带着无坚不摧的气势，狠狠劈在了神明投影身上。萨斯姆猛然转过头来，眼中露出不屑的神色：“区区蝼蚁，竟敢妄图挑衅自己，简直找死！卑微的人类，既然你急着送死，那我就成全你。”但是下一刻，这抹不屑就凝固在脸上。扑哧！陆羽手中的剑刃轻易破开他的皮肤，刺穿了他的胸膛。萨斯姆眼中闪过一丝惊骇，还来不及做任何反应，身形便化作烟尘消散。
，深渊第十层，一抹神光没入萨斯姆浩瀚的本体之中。萨斯姆睁开了双眸，脸色阴沉的吓人。他万万没有想到，这一次居然被这个渺小的人类偷袭得逞，就差一点，深渊就可以降临成功了。萨斯姆眼神冰寒，恨意滔天。人类，我要把你碎尸万段！忽然，一抹剑芒跨过亿万空间，直接斩入深渊第十层。径直朝着萨斯姆的本体斩来，萨斯姆面色巨变，混账！他怒吼一声，下一刻，萨斯姆十二翼浮现，闪烁着无尽神光，挡住了这道凌冽的剑芒。砰！两者碰撞在一起，掀起了恐怖的能量波浪。给我滚开！萨斯姆暴喝一声，整个深渊的力量加于一身，顿时，咔嚓一声，这柄蕴含着神秘伟力的剑芒后退半分，剑尖处更是龟裂开来。咔！剑芒猛然破碎，化作无尽神光，朝着萨斯姆飞来。啊！萨斯姆怒极发狂，浑身燃烧着炽热的火焰，一拳打爆了大半光华。砰！这些光华砸在他的身上，刹那间，在萨斯姆身上划下了一道伤口。该死！我要让你求生不得，求死不能！萨斯姆仰天怒笑，他竟然受伤了。虽然只是一道小伤口，但这是他的神国，他拥有着绝对的主场优势。他竟然会受伤，到底是谁？蓝星上竟然有如此人物！萨斯姆眼睛眯起，满脸忌惮。刚刚那道剑芒让他记忆犹新，一道跨过亿万重空间的剑芒，竟然还有如此实力！蓝星诞生的天命之子吗？必须得扼杀他！萨斯姆，听说你又降临失败了。一道魅惑的声音突兀响起，带着浓郁的戏谑。第八十四章，弑神者，天道时，帽子戏法。哼，窃息啊！这不关你的事，还有收起你的小把戏！闻言，萨斯姆脸色难看，冷哼一声。紧接着，一道魅惑的身影缓步走了进来，正是切西亚。他五官精致，身材婀娜，但是却毫不掩饰自己的性感与妖娆。他身上披着薄纱，露出白皙修长的玉腿和诱惑的锁骨，一路走来摇曳生姿，媚眼如丝，凡人看上一眼都要爆炸。哼，我只是为了提醒你一句，别忘了我们的交易。”切西亚娇笑道。哼，我自有计较。萨斯姆脸色稍霁，希望你也能够信守承诺。放心吧。切西亚妩媚的撩拨了下金色的秀发，柔媚道：“我不会食言的。”说完，他扭着腰肢就准备往外走去。等等，萨斯姆喊住了他。萨斯姆大人有什么吩咐？切西亚回眸一笑：“我需要你帮忙。”萨斯姆淡漠道：“请说。”切西亚语气温婉地道。萨斯姆眼中泛起猩红之色：“让你的信徒帮忙调查一个人。”谁？切西亚问道。一位名字叫做陆羽的男人，萨斯姆沉声道。男人。切西亚愣了一瞬，美丽的脸庞露出一抹诡谲的笑意。好，我答应你了，但我也有一个条件。你想干什么？萨斯姆警惕起来。你的一颗眼球归我，如何？切西亚舔舐着红唇，笑盈盈道。你休想！萨斯姆勃然大怒，一个凡人而已，你不要太过分。他可以忍受切西亚的贪婪，毕竟他们彼此互相利用罢了。但不允许对方觊觎自己的神眼，这是他的神格核心之一。呵，切西亚轻笑一声：“那你另请高明吧。”话落，他施施然离去。萨斯姆看着他渐行渐远的背影，脸色变幻莫测。最终，他咬牙切齿，似乎妥协了。“我答应你，但你必须保证将此人活捉到我面前。”“好呀，我很乐意帮您呢。”萨斯姆阁下，切西亚咯咯娇笑，随即消失不见。哼，要是你真能把陆羽抓来。给你一枚神眼又何妨？萨斯姆喃喃道。蓝星，凌晨，陆羽看着天际的恶魔，直接消散，不由得露出了一丝微笑。一小时的蓄力，直接一击轰杀神明虚影，这技能真强。而且陆羽还发现了一件事情，那就是斩这个技能也是没有冷却的，只要陆羽愿意，完全可以像剑刚一样顺发技能。日志，恭喜您击杀神明虚影，阻止神明入侵。日志。恭喜您获得神级称号，是神者。日志，恭喜您获得神级宝物，天道石。日志，恭喜您获得技能书，帽子戏法。卧槽，没想到击杀神明还可以获得这么多奖励。陆羽瞪大眼睛，兴奋至极，立即查看起这次的收获。是神者，神级称号，对神明造成的伤害正 100% 当你身处蓝星时，对神明造成的伤害正 1,000% 且受到伤害负 50% 卧槽，这个技能强啊！专门克制神明的称号，唯一有点可惜的就是这个称号好像无法升级。陆羽叹息，不过他很快又释然。
这种对神明特工的称号，估计是蓝星的世界意志也无法提升太多。要是对方神明这么容易的话，蓝星也不至于是现在这个处境。陆羽继续看向下一个物品，天道石，类型宝物，品质神级，效果对一件装备使用，使其拥有成长至神级的潜力。对装备用的宝物，不错，陈方主那的装备应该快打造好了，这枚神级宝物来的正是时候。陆羽点点头，继续看向下一件物品，帽子戏法。五等级技能，通用类技能，消耗一万点法力值，释放上一次使用的技能，或造成等同于上一次攻击的伤害。卧槽，这个技能强啊！有了这个技能，我完全可以释放出两次斩。落雨看着这个技能，激动不已，立马学习起来。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着。陆羽又消耗了一千多万经验，将这个技能升到了五十级。技能封存 LV 5 0灰月技能，消耗一百点法力值，将上一次释放的技能封存入技能结晶之中，在需要的时候释放出来，可完美呈现上一次技能的效果。吟唱时间无，冷却时间无，至多封存五枚技能结晶。技能封存，这可比帽子戏法要便捷多了。陆羽立即使用了一次技能，日志是否将斩封存入技能之中？是。陆羽在心中默念道。日志封存完毕，已存入技能结晶之中，可凭借意识释放技能。日志提示音刚落下，一枚透明的结晶浮现。陆羽感觉自己与这块结晶产生了某种奇异联系，只要念头一动，这枚结晶内封存的恐怖技能便会释放出来。陆羽又赶紧将斩给封存了四次，五枚白色结晶。陆羽心中充满期待。有了这五枚结晶，陆羽再也不用担心自己遇到危险了。这个技能实在太 bug 了。现在。该去清理那些残余的恶魔了。陆羽嘴角露出一抹冷冽笑容，纵身飞起，朝着城市之中飞去。这片荒原早就只剩陆羽一人，其他人都已经回到林城，抵御恶魔入侵了。好！远处传来几声兽吼，陆羽眉毛一挑，那里正有数十道恶魔的气息。他加速冲去，很快就抵达了战斗区域。映入陆羽眼帘的是满地的残肢，其焦黑程度已经无法从肉眼判断到底是人类的还是恶魔的。而更远处，则是一群被围攻的人类。这些人类衣衫破碎，浑身浴血，有些甚至缺胳膊少腿，显然遭受到了难以磨灭的重创。但是，尽管如此，他们都还保持战斗状态。而在他们前方，一群恶魔正凶猛扑杀着他们。刷，剑气四溢，扑哧，扑哧，扑哧。这群恶魔根本没有任何反抗能力，便被陆羽轻松斩杀。剩下几十名人类顿时松了一口气，扭头看去。陆羽却已经先行一步，快看，那个恶魔消失了！忽然有人惊呼道。众人抬头望去，果然，原本横跨半个天幕的恶魔，竟然已经消失不见。所有人都呆滞住了。第八十五章：明南烟，一红云。很快，其他地方的人也陆陆续续发现了神明虚影消失之事。那个神明消失了，哪有那么简单？神明降临哪有那么容易解决？不要说我们林城，就算是朱雀城来了，也对付不了显化了的神明分身。可是那深渊之门也关闭了，那人猛然飞上天际查看，果然，原本一条通天彻地、蔓延万里的地狱之门，竟然消失不见了。这是怎么回事？难道那个神明良心发现，提前撤走了？有人震惊不已，这怎么可能？神明哪里会有良心？立刻有人否定，不管了，总之，神明退走了就好了，我们安全了。哈哈，终于不用死了，我们暂时安全了。一道身影从陆羽刚刚离开的地方浮现。如果陆羽还在的话，必然会发现此人正是在心旷秘境与他交谈的那个少女。明南烟离开心旷秘境后，便一直跟随在陆羽身后。这家伙也太强了吧！竟然一剑秒杀了神明虚影。明南烟心中震撼不已，一双漂亮的眼眸中闪烁异样的神采。这家伙绝对是愚者所说的变数。明南烟脸上带着笑意，忽然他的脑海中忽然浮现出愚者的面容。不要去干预变数，顺其自然，一切都是命运的选择。愚者。明南烟猛然惊，刚想说些什么，愚者的身影忽然从他脑海之中消失。明南烟皱起秀眉，愚者究竟隐瞒了我什么东西呢？这家伙最近真是越来越神神叨叨了。明南烟撇了撇嘴，他知道愚者肯定知晓很多东西，但愚者就是不告诉他，让他非常恼火。哼，等着瞧吧，愚者，迟早有一天我要把你的秘密揭穿，然后公之于众。明南烟暗暗握拳，时间往前推，虚空之中。三头深渊恶魔站立在虚空之中，一字排开，对峙着一红云。人类
，你的实力虽强，但也不过尔，凭你根本挡不住我们。”一尊深渊恶魔咧嘴笑道：“哼，我的确挡不住你们三个，但杀了其中一个还是绰绰有余的。”一红云冷冷回了一句，丝毫没把这三尊深渊恶魔放在眼里。他知道自己今天恐怕要死在这里了。不过临死前。拉上几尊日冕级别的深渊恶魔给他垫背，倒也值得。想到此处，一红云心中暗叹一声，随即脸色坚定起来。就算死了，也要先宰了一尊恶魔再说。念及于此，一红云目光一凝，身体周围骤然浮现出十万八千把冰剑，这些剑如同雨点般密集的朝三尊深渊恶魔落去。轰隆隆，巨响连绵不绝，震耳欲聋，无数剑芒爆发而出，将整片虚空都照耀成一片雪白，让三尊深渊恶魔避无可避。该死，卑微的人类，你找死！看到这一幕，三尊深渊恶魔全部暴怒起来。只见那些剑芒虽多，但却根本伤害不到他们。他们手掌挥动间，便会有大量的剑芒消失殆尽，甚至连他们的护甲都破坏不了分毫。但一红云并没打算用这样的方式击败这三名深渊恶魔，因为这根本不可能做到。他所做的只是拖延时间罢了。虽然他知道，只要深渊之门没有关闭，暂时拖延无用，根本就无用。但先知和愚者两人都说转机将至，或许真的会有什么变化呢？毕竟两位大人的预言向来准确。而另一边，三头深渊恶魔则越战越愤怒，他们怎么可能被一个卑微的人类给缠住？好、哦！一尊深渊恶魔咆哮一声，身形猛然冲天起，随后张口喷出一股浓烈无比的黑气。呼、哦！这团黑气瞬间笼罩了整座虚空，将一红云完全笼罩在内。与此同时，一红云的感官仿佛瞬间衰弱了下来一般。视野中的世界一片漆黑，什么也看不清。另外两尊深渊恶魔则跟着冲出，一左一右包抄了过去，势必要将一红云斩杀当场。嗡、哦！只见一道光柱从一红云手腕处涌出，将整个虚空照耀的明亮无比，将三头深渊恶魔笼罩在内。该死！三头深渊恶魔顿时勃然大怒，他们怎么也没想到一红云居然会拥有这种神物。光柱一出，三尊深渊恶魔顿时感觉到压制，仿佛深陷沼泽一般，行动受阻。死吧！趁着三头深渊恶魔短时间被束缚住的刹那，一红云直接一道极冰之刃劈向最近的那尊深渊恶魔。该死！你这个卑贱的人类，找死！另外两尊深渊恶魔勃然大怒，他们纷纷抬手抵抗，企图救援同伴。忽然，一道来自灵魂的祭忏传来，三头深渊恶魔齐刷刷的愣住了。深渊之门关闭了。紧接着，三头恶魔的气息直接削减大半。一红云的冰刃来的正是时候。刺骨的寒冰直接刺入那头恶魔腹腔之中，那头恶魔浑身巨颤，紧接着便轰然炸裂开来，化作漫天冰渣。一击毙命！该死！我们快走！仅剩的两头恶魔惊慌失措，顾不上继续攻击一红云，疯狂地朝着远处逃遁而去。你以为你们跑得掉吗？一红云见恶魔的气息狂降，便已经大概猜到了原因。两位大人果然成不我气，转机这么快就出现了。他双眸闪烁起金芒，身影骤然化作一道流星，迅速追赶了过去。啊！不好，那个人类追过来了！两头恶魔惊恐地叫了起来。深渊之门关闭，他们的力量正在急剧跌落。他们的实力本就是被强行提上了的，三尊恶魔才勉强压制一红云。如今加持消失，他们哪里还是一红云的对手？该死的人类，不要逼我！两头恶魔惊恐交加的怒喝起来。但一红云显然铁了心要干掉他们，任由两头恶魔施展。浑身解数都无济于事，砰砰，两声闷响，一红云手持极冰之刃再度杀了过来，一剑斩出，冰冻天穹，将一头深渊恶魔直接拦腰截断，鲜血四溅，尸首溢出，混账，混蛋，我跟你拼了！最后一尊恶魔见状，彻底暴走，轰隆隆，恐怖威势从他的身躯中迸发而出，让天空都为之震荡。这一次，一红云没打算硬碰硬，而是借助速度躲避开来。随即一招冰封万里，朝恶魔席卷去。而那恶魔也不过装腔作势，见一红云避开，顿时心中一喜，转身就跑。唰！然而就在这时，一红云陡然出现在他的面前，随后一道冰蓝色的剑芒绽放，狠狠劈砍在恶魔身上。噗呲！冰刀入肉的沉闷声响起，恶魔的身躯顿时被撕裂开来，鲜红色的血液化作冰渣洒满一地。该死的人类！等到深渊之门再次打开，我必定将你挫骨扬灰！这尊恶魔咬牙切齿，话音刚落，便被一红云斩碎脑袋。眨眼之间，三头深渊恶魔便全死了。一红云心情振奋无比，哈哈哈哈！终于赢了！一红云忍不住仰天长啸。这三尊深渊恶魔实力很强，差一点就让他阴沟翻船。
，若非深渊之门关闭，恐怕死在这里的就是他一红云了。但好在是他笑到了最后，而击杀了三头日冕恶魔，他的实力也踏上了一个台阶，正式成为日冕巅峰。话说，这次深渊之门到底是谁关闭的？平复心绪后，一红云喃喃自语：“要是一般的神明降临，蓝星之中还是有不少老怪物可以和神明虚影抗衡的人，不至于束手无策。但这次可是深渊魔神。”萨斯姆的分身降临，就算这家伙在深渊魔神之中垫底，那也不是一般的神明可以碰瓷的。一红云不敢相信，有哪个老怪物能够对付萨斯姆的分身？只用了一个多小时，就将萨斯姆逼退。这件事肯定有猫腻。忽然，一红云脑海之中浮现了陆羽的名字，紧接着，一红云好笑的摇了摇头。就算陆羽是愚者预言的变数，那他也没有那个实力。更何况，现在陆羽是不是变数还不确定呢？或许是其他神明出手。一红云忽然想起愚者告诫他的话语：“这是神族与深渊的博弈，我们没必要卷入其中。神族和深渊的博弈，如果我没有记错的话，深渊是在一个神国秘境的基础上召唤出来的。如此看来，萨斯姆应该是由其他神明解决的。”哎，一个媲美深渊九魔神的神明盯上了蓝星，这好像也不算什么好事。一红云叹了一口气，却也没有办法，毕竟连愚者都没有把握，他又凭什么去改变局面呢？一红云摇了摇头。将这件事抛在脑后，朝着临城的方向飞去。萨斯姆分身的事情解决，但其他的低阶恶魔可还没有解决。这些恶魔如果不及时出来，不知道要造成多少伤亡。第八十六章神眼。陆羽疾驰于城市之中，不断屠杀着恶魔。身后的骸骨之皇负责吞噬恶魔躯体，增加自身实力。一路过来，陆羽杀戮的很爽，因为这里不在神国的覆盖范围内，击杀恶魔是可以获得经验的。再加上恶魔大多实力强悍。陆羽杀戮获得的经验极高，即便没有秘境加持，陆羽也轻轻松松的收获了一千万经验。当然，这仅仅是开始罢了。陆羽花费了两千万经验，将神风之翼和疾风步全都升到了五十级。疾风步 LV 5 0辉月技能，消耗一点法力值，提升百分之五千的移动速度，每维持一秒消耗一点法力值，吟唱时间零点一秒，冷却时间无。神风之翼 LV 5 0辉月技能消耗十点法力值，召唤出神风之翼，获得飞行能力，获得神风加持，在飞行状态下，风系技能效果正 500% 移动速度正 500% 每持续一秒，消耗一点法力值，吟唱时间 0.1 秒，冷却时间无，移动速度再次暴涨，不到一刻钟的时间，便将临城的恶魔清理干净。好像恶魔的数量也不是特别多，全部杀完也才收获三千万经验而已。去另外两座城市看看。陆羽目光微眯，向着另外两座城市赶去。呼呼呼！狂风呼啸，吹乱了一红云的头发。他站立虚空之中，衣袍被狂风鼓荡起来，猎猎作响。一红云脸色淡漠，眼睛闪烁着冰寒的气息。三座城市皆在他视野之中，各地硝烟四起，尸横遍野。有人类的残肢断臂，有恶魔的碎肉，真是一群该死的东西。必须要尽快解决掉剩下的这些家伙。一红云深吸口气，手掌翻转间，一股玄奥的气息融入虚空。忽然，天穹上方降落下了几道、几百道。几万道流光，如同雨水一般倾泻在三座城市之中。流光落下，无声的吞噬着恶魔的灵魂。那些恶魔只感觉一阵刺痛，便倒下不动，彻底失去生机。短短半分钟的时间，三个城市的恶魔便被屠戮殆尽。而一红云则是缓缓吐出了一口浊气，整张脸苍白至极。刚才那种施展覆盖范围如此之广的禁术，消耗实在是太大了，就连精神都受到了巨大损伤，让他变得萎靡不振。先回去休息。调养一下，然后去见一下陆羽，看看他到底有什么特殊之处。一红云身影一闪，化作一道长虹离开，但没飞多远就忽然停了下来。只见一道少女的声音忽然挡在了他的面前。少女一袭白衣飘然，五官精致，身材婀娜，肌肤胜雪，一双明眸似秋水般清澈迷人。老头，愚者托我给你带句话，不要去干预变数了。”明南烟俏生生的说道。“嗯，为何？愚者之前不是托我找变数吗？”一红云皱眉道：“明南烟撇了撇嘴，这不是找到了吗？所以让你不要去多管闲事。”闻言，一红云恍然，找到了，原来陆羽真的是变数。明南烟点点头，正说着，忽然一道虚影出现在两人面前，是一个老者，慈眉善目，仙风道骨。先知，你这家伙怎么也来了？明南烟诧异道：“呵呵，看到了一些变化，所以过来瞧瞧。”先知笑眯眯道：“明南烟翻了个白眼。”他可不信先知闲着没事跑过来，估计是看不顺眼愚者，特地跑过来捣乱吧。先知，一红云恭敬地向着先知行了个礼。对于先知，一红云可不敢怠慢，毕竟
，先知曾经帮助过他很多次。行了，这次我长话短说，赶紧把陆羽接到朱雀城，让这陆羽加入朱雀学院，别理那个神神叨叨的老家伙。”先知严肃说道：“呃，可是愚者说不要干预变数，顺其自然就好。”一红云小心翼翼的说道。先知摇摇头道：“愚者那家伙老糊涂了，他说的东西你们信一半就行了。”想要干预变数，你们还没有那个能力，放心去做吧。再说了，陆羽早晚要进入朱雀城，现在不出手，就被别的势力抢走了。一红云迟疑片刻，最终点了点头。随后，先知的身形消散开来。所以，现在该怎么办？一红云转头询问明南烟，他可不擅长处理这些事情。明南烟耸肩，摊开小手，当然是去找陆羽啊。先知那家伙心眼可小了。与此同时，某处隐蔽之地，一片血海之中。浓郁的血雾弥漫开来，遮掩住了一切。血浪滔滔涌动，散发出一股令人窒息的恐怖压迫力。忽然间，血海颤动，竟形成了一条漩涡通道。紧接着，一颗巨大的血球从漩涡通道中浮现而出。轰隆！血球砸在血海之中，爆裂开来，顿时掀起滔天血浪。突然，一道黑芒破空而来，射入血球之内。紧接着，血球炸裂，无尽鲜红血液喷洒，将整个世界染成了猩红色。血腥味冲鼻而来，带着浓烈至极的恶臭。哗啦，一道血影从血海之中浮现。他浑身布满血丝，赤裸的肌肤泛着红光，一双眼睛更仿佛燃烧着火焰，透露出嗜血残忍的光泽，让人胆战心惊。他一挥手，血海便渐渐平息了下去，恢复了宁静。随后，这具血人抬起头颅，望向远方。忽然，血影人脸色一变：“这怎么可能？啊？为什么主还是没有降临？”血影人喃喃自语。眼眸中充斥着难以置信的神情，究竟发生了什么事？主的分身明明已经到达灵城，为何会失败？难道蓝星之上还有超越半神的存在吗？不可能，根本不可能啊！血人眉头微皱，陷入沉思之中，脑袋不停运转着，忽然想到了那个被神种寄生的神使。难道那家伙背后的神明比我想象之中还要强大？如果真是这样，就糟糕了！血影人低声呢喃着，神色凝重。血影人的意志一凝。周边的景象迅速扭曲变幻，最终，血影人的意识来到了一处诡异之地，漆黑无垠，阴森诡谲。血影人的意识凝聚，漂浮在半空之中，俯瞰下方的大地。只见中央漂浮着一座石台，无数的恶鬼匍匐在四周，疯狂咆哮嘶吼着。在石台上方悬浮着一颗神眼，瞳孔呈暗红色，眼球之中蕴含着浩瀚的神性之力，宛若一轮太阳一般耀眼。他似乎察觉到了血影人的出现，缓缓睁开眼睛。刹那间，整个世界都安静了下来，唯独那枚暗红色的神眼显得格外刺眼夺目。血影人只感觉浑身一寒，一股前所未有的危险笼罩住他。下一刻，他急忙收敛心神，对着石台躬身一拜：“伟大的主，您终于醒来了。”神眼之中绽放出炽热的光芒，直勾勾地盯着血影人：“你做的不错。”无已经连接上了本体的意念，神眼之中传出沧桑古老的声音，仿佛穿越了亘古岁月。闻言，血影人大喜。恭喜主，贺喜主！现在无赐予你力量。嗡嗡嗡嗡，话音落下，石台上方的神眼陡然绽放出璀璨的光华，无尽的神圣能量涌出，瞬间灌注到血影人的体内。顷刻之间，血影人的实力节节攀升，一举跨过了日冕巅峰，达到了圣域初期，而且还没有任何止境，继续朝着中期迈进。不知过了多久，神眼暗淡了下来，光芒逐渐消退。谢主恩典，血影人兴奋地说道。他一举跨过了日冕巅峰，达到了圣域中期，这等待遇简直不敢想象。要知道，即使是神国内的众神使者，实力也大多在圣域初期而已。主，我有一事不明。血影人恭敬地问道。说，神眼平静地说道，声音飘渺。既然主已经降临了这个世界，为何不将灵城、海城、江城纳入深渊之中？血影人疑惑地问道。听到血影人的问题。神眼之中的神光微微波动了一下，随后他缓缓说道：“蓝星世界意志苏醒了，终止了无的降临。这样的存在太过强大，无的力量还无法完全镇压他。”什么？蓝星世界意志苏醒了？血影人大吃一惊，震撼无比。那岂不是说蓝星要诞生自己的神明了？这对他来说可不是什么好事啊！蓝星世界意志苏醒，他这样的人间岂不是必死？不必担心，蓝星世界意志不过苏醒片刻。只是垂死挣扎而已。神眼之中神辉熠熠，似乎洞悉一切，轻蔑的冷笑道：“主，那我该如何做？”血影人小心翼翼的问道：“此事你无需插手，你只需要去调查一人即可。”
。神眼继续说道：“主，那人是谁？我该怎么做？”血影人好奇的问道：“切西亚的人会出手，你只需辅助他们即可。”神眼说着，一抹光芒从中飞出，融入到血影人的额头。有了他，切西亚的人会自己找上门来。说罢，神眼重新闭合，不再理会血影人，而是沉寂下来，似乎已经睡着了一般。薛影人站立原地许久，确认神眼已经彻底沉寂，没有其他吩咐之后，这才松了一口气。他悄悄离开，很快消失在黑夜之中。第八十七章，轮回使者职务操纵。时间一晃三天过去，深渊入侵之事暂告段落。今天，陆羽的装备也已经打造完成。陆羽一大早便来到了青阳镇的锻造坊，陈坊主早已经等候在那里，看到他过来，赶紧迎了上去。陆羽，你来的正好。装备已经打造好了，你看一下还满意吗？陈坊主笑呵呵的拿出一件装备递给了陆羽，那是一柄长剑，表面镌刻着密集玄奥的纹路，散发着冰冷锋利的气息。剑身上隐约可见神光流转，仿佛蕴藏着无穷杀机。轮回使者，类别武器，品质新药，等级要求五，属性力量加两千，体质加两千，精神加两千，敏捷加两千，法术穿透正百分之二十。物理穿透正 20% 暴击率正 20% 暴击效果正 20% 附带效果轮回，可按照使用者的想法变化不同的武器类型，并根据武器类型获得不同的效果。当前状态：剑，剑类技能效果正 20% 破甲效果正 50% 耐久， 100万100万。卧槽，这装备属性真强！陆羽看着武器的介绍，双眼放光。这件装备完全符合他的要求。陆羽将剑变换成了法杖。法杖全属性法师类，效果正 20% 法术穿透正 50% 弓箭，剑道类技能效果正 100% 攻击附带追踪效果。匕首，刺客类技能效果正 20% 暴击率正 20% 暴击效果正 20% 陈方主，这件装备实在是太满意了。陆羽赞叹不绝，哈哈，你满意就好。陈方主哈哈大笑起来。陆羽的反应让他非常欣慰，毕竟陆羽的精粹石可是帮了他一个大忙。直接让他进阶成了星耀级别的锻造师。要是陆羽不喜欢，他还真不知道怎么办呢。陈坊主，我先走了，改天再登门拜访。”陆羽说道。“去吧。”陈坊主摆了摆手，送陆羽离开。离开锻造房后，陆羽拿出天道石。这件装备太符合陆羽的心意了，天道石就给他了。日志，是否将天道石融入轮回使者之中？是。陆羽心中默念道。顿时，一颗晶莹剔透宝石。化作液体融入轮回使者的剑身上，霎时间，轮回使者身上亮起了朦胧的银色光泽，闪烁不定。下一秒，轮回使者猛然爆发出一阵璀璨至极的银光，紧接着银光褪去，一柄通体银白、泛着淡淡银光的长剑出现在陆羽面前。这把银白长剑的造型与之前的轮回使者差不多，但看起来却更加霸道凌厉。轮回使者，类别武器，品质星耀。等级要求五，属性力量加三千，体质加三千，精神加三千，敏捷加三千，法术穿透正 30% 物理穿透正 30% 暴击率正 30% 暴击效果正 30% 附带效果轮回，可按照使用者的想法变化不同的武器类型，并根据武器类型获得不同的效果。当前状态：剑，剑类技能效果正 50% 破甲效果正 50% 二，进化。轮回使者可吞噬各类武器装备，获得其他装备特性。三破灭轮回使者可以杀戮敌人，吸收杀戮气息，获得杀戮点数，并在需要的时候消耗杀戮点数，加持自身，获得所有伤害正 100% 的效果，每维持一秒消耗100点杀戮点数。当前杀戮点数零，耐久，永久，真强！还可以吞噬装备进化。陆羽立即拿出刚刚换下的血咒匕首。日志，是否吞噬此装备？注。吞噬装备后无法百分百获得装备属性，装备技能请谨慎考虑，无法完全继承装备属性和技能。陆羽看着手中的血咒匕首，有点犹豫，毕竟这可是一把钻石级别的匕首。算了，先试试水，反正有了轮回使者，这件装备我也用不上了。陆羽点击了确定，日志，装备吞噬完成，点击查看详情。陆羽查看了轮回使者的信息，轮回使者全属性增加100点，其他的信息没有变化。血咒匕首是一千点敏捷，百分之四十的吸收率，倒也不错。陆羽暗自点了点头。话说，有了这件装备后，再加上巨龙之力的加持，我的体质直接突破到了一万点，应该可以吞噬这颗金盒了。
。陆羽拿出树妖之黄金盒，说道：“这玩意是陆羽遇到的第一个紫金 BOSS 树妖之黄的掉落物，它的品阶也达到了惊人的星耀级别。”陆羽找人问过，这枚金盒的能量不像巨龙之心那么暴躁，十分的温和，但即便如此，也需要达到一万点体质才能安全吞噬，应该可以吞了。就算是出了一点意外，对现在的我来说也可以轻松解决。现在的陆羽和前几天相比，简直就跟脱胎换骨了一样。他这三天并没有闲着，除了没事刷刷野怪之外，陆羽还利用这些野怪精血凝聚出了一枚血煞种子。有了血煞种子，他相当于多出了一条命，容错率大大提升。陆羽拿起树妖之黄金盒，端详了一会，便往嘴里塞去。日志，恭喜您食用树妖之黄金盒，已收录到美食图鉴之中。日志。激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性。植物操作，植物操作，你可以操作植物，与植物进行沟通。植物操作，可与植物沟通。陆羽试着开启了这个能力，他发现自己的精神感知范围瞬间扩大了数百倍、数千倍乃至数万倍。他的精神借助植物作为媒介，感受周围环境，甚至可以清晰地观察周围的一切细节。可以说，方圆万里任何风吹草动都逃不出他的感应。这就是植物操作吗？陆羽目瞪口呆，他发现原本只有方圆十几米距离的精神感知范围被他无限制的扩大，最远竟然可以蔓延到万里之外。这种感觉十分奇妙，让他有些迷恋。最关键的是，这项能力似乎并没有什么消耗，仿佛这就是他的本能一般。陆羽尝试操控周围的花朵，这些花朵居然真的可以听从自己的指挥，虽然幅度很小，但却真实存在。应该是植物等级太低的缘故，要是遇到高等级的植物，应该可以做到更多的事情。这个 boss 特性不错，去一趟毒物沼泽刷刷怪。明天正好去参加职业大比。第八十八章职业试炼大赛开启。第二天，职业试炼大赛开启。此时，整个林城都沸腾起来。职业试炼大赛不光是整个林城的盛世，还是整个朱雀南区的盛世，更是整个蓝星的盛世。按照往届的规则，林城会决出前十名，代表林城和其他城市的人继续竞争，直至决出蓝星第一。而今年林城的职业试炼大赛规模空前浩大，因为这次职业试炼大比不光只有林城之人参加，还有海城、江城之人，足足汇聚了三座城池。不光如此，朱雀主城那边还送来了职业试炼塔，彻底改变了这次职业大比的规则。这场大赛堪称空前绝后，快快快，趁着比赛还没有开始，咱们赶紧走！这次大比江城、海城的人都过来了，不快去的话就没有位置了。三个城市的天骄齐聚一堂。不知道谁有能力夺冠啊！林城广场人潮涌动，熙熙攘攘，许多人在看热闹。话说，那职业试炼塔到底是什么？往年的职业大比怎么就没有见过呢？不止没有见过职业试炼塔，我连听都没有听说过。不过，想必是个好东西。广场上的人议论纷纷，都对职业试炼塔充满了好奇。呵呵，这你们就不懂了吧？试炼塔乃是召集了蓝星所有传奇锻造师。加上数十名无上强者们铸造而成的，据说这玩意还是仿照传说的通天神塔建造而成，整个蓝星也就只有99座而已。人群之中有个老者笑眯眯道：“众人闻言，眼睛亮起，只有99座，我的妈呀！朱雀城管辖下的城市就有数万座，这职业试炼塔是怎么轮到我们林城的？喂喂喂，什么就轮到你们林城？我们海城和江城也是可以参加的，这是轮到了我们三座城市，那为什么放在我们林城？”你们就是沾了我们的光而已，哼！我们还需要沾你们的光，到时候看看谁夺冠就知道了。广场上的人说着说着，话题便歪到了一边，吵嚷起来。陆羽在旁边看得津津有味，八卦永远不缺少看客。陆羽，别吃瓜了，该进去了。狄青青走到陆羽身边，将陆羽拉了回来。哦，陆羽点了点头，随后带着狄青青一起踏入林城广场内场。整个广场非常之大，几乎相当于上万个足球场大小。数万块屏幕悬挂在上空，可以让在场的数百万观众都清晰看到每一个参赛者。在广场中央，是一座占地面积极广、呈圆柱形的通天高塔。高塔通体由一种未知的银白色金属打造而成，上面密布着各式各样玄奥繁琐的纹路，散发着淡淡的银光，看起来神秘莫测。这就是职业试炼塔，它矗立在广场正中，仿佛一尊亘古的巨人般，给人一种庄严肃穆之感。即将参赛的选手足足有12万。此刻。林城广场之上，人山人海，热火朝天，无数人都期待着比赛的开始。快看，海城来人了！忽然有人喊道。陆羽抬头望去，果然看到一对衣着华贵、气宇轩昂的人马向着这边走来，领头的是两男一女。这三人气质非凡
，显然不是普通角色。陆羽扫了一圈，发现带头的那名女生等级竟然达到了惊人的51级，有点意思。啊，今年才觉醒，竟然就直接达到了钻石级别。那是海城的天才少女，名叫秦梦月。听说她刚觉醒就已经进入朱雀学院了，这次回来估计是为了职业试炼塔。狄青青悄声对陆羽介绍道：“职业试炼塔。”陆羽挑眉：“职业试炼塔的吸引力这么大？”那当然。狄青青理所当然道：“职业试炼塔分为30层，每一层都有一座守关 BOSS， 只要杀死守关 BOSS， 就会获得丰厚奖励，最低奖励都是白银级别的宝物，而且难度越高，奖励越高。若是能够通关30层，据说会得到神秘奖励。不过已经20多年没有人通关了。”陆羽闻言恍然，怪不得职业试炼塔吸引力这么大，原来里面还有奖励啊！ 2 0多年没有人通关了，试炼塔这么难吗？陆羽有些不解地问道。整个蓝星的试炼塔也才99座而已，能够进入试炼塔之中的，必然是整个蓝星最顶尖的天才。就这样，都有二十多年没人通关，试炼塔竟然这么难？当然，职业试炼塔很难的。进入试炼塔后，试炼塔会压制试炼者的等级和属性。第一层试炼塔，试炼者的等级、属性会回归一级时的状态；二层就是二级，以此类推。狄青青解释道：“压制等级和属性，也就是说，技能不会受到影响。”陆羽继续问道。对，技能不会影响。不过，即便如此，依旧十分困难。毕竟，职业者前期本就很难在怪物面前占据优势。”狄青青说道。正说着，又有一队人走了过来。这是江城的人，为首的人穿着黑袍，脸色苍白，身材削瘦，看上去病恹恹的样子，但却有一双明亮深邃的眼眸。在他身旁还跟着一个女孩，女孩长相甜美，身材苗条婀娜。她一身紫色衣裙，将完美身段勾了出来，扎着马尾辫。一双眼睛水灵灵的，似乎有些怯懦，浑身上下都散发出一股灵秀之气。哇塞，江城来人了！江城的队伍里，妹纸的质量好高啊！是啊，江城的人本就以俊美出名，再加上江城盛产魅惑类技能，简直太受欢迎了。哪个男人看到他们，心肝脾肺肾都会被融化掉。广场上响起阵阵议论，江城的人很受欢迎，尤其是江城的女性职业者。江城的妹子们虽然娇柔温婉，但骨子里透露出一股妖媚劲。一颦一笑间都能牵扯住人的目光，让男人欲罢不能。嗯，被人盯上了，我和江城好像也没多大交集啊。陆羽盯着江城的人喃喃自语道：“陆羽，你看上江城哪个妹子了吗？要不我帮你把她抢过来。”狄青青笑着调侃。陆羽翻了个白眼，滚犊子！呵呵呵呵呵，口是心非的家伙。狄青青轻笑，两人一路聊着天走到了等候区域。此刻等候区域人影绰绰，早已是坐满了人。时间流逝，很快便来到了12点。咚，钟声敲响，原本沸腾的广场顿时安静下来。数百万人朝着天空望去，只见一道强大的身影浮现在半空之中。那是一名老者，满脸褶皱，须发皆白。他身穿黑袍，背负双手，眼神犀利，仿佛能看破世界一切，无论什么都逃不出他的视线。此刻，他立于虚空之中，目光环顾四周，所有的观众屏住呼吸。他的气势实在太强，如同高山仰止，根本无法用言语形容出来。光是看着就让人感觉到心颤。诸位，老夫一红云，这次职业者试炼大赛的重要性，想必大家都知道，我就不过多赘述。我宣布，职业者试炼正式开始，请各位有序进入到试炼塔等候区域进行集体传送。说完，一红云右臂猛然挥动，刹那间，地上出现了一个庞大的阵图，随后阵图散发出璀璨夺目的光芒，紧接着。一股浩瀚的力量从阵图之中爆射出来，将在场的参赛者全部笼罩在内。唰！下一刻，十多万名选手便消失在原地，在出现时已经到达了试炼塔内。第八十九章，静静的看着你们表演，看着宛若神迹的一幕，众人无不震惊。好厉害！一瞬间就传送了十多万人，这简直匪夷所思啊！你们难道没看比赛的信息吗？刚才的一长老是从朱雀城过来了，实力已经达到了日冕巅峰。怪不得这样恐怖，原来是传说中的日冕强者，不愧为朱雀城啊！底蕴就是丰厚啊！众人忍不住惊叹起来，议论纷纷。而与此同时，被传送到试炼塔内的众人也是被眼前的情景给深深的震撼住了。卧槽，这就是试炼塔内吗？据说这试炼塔乃是仿制传说中的通天神塔建造而成，仿制品就已经如此强大了。那通天塔不知道是何种光景。别想了，那通天神塔。只有身负大气运之人才有可能进入，和我们大部分人都没有关系。话不能这么说，试炼塔既然是仿制品，那。
那应该不光是用来比赛的，说不定通关了试炼塔就能获得进入通天神塔的机会。呵呵，无知者无畏，不要说进入通天塔了，你先想办法通过前十层的新手关再说吧。不少人聊着聊着，火药味变起来了，显然彼此并非一路人。忽然，众人的日志开始刷新，原本吵闹的人群瞬间安静下来。日志，恭喜您进入试炼塔内。日志，试炼塔内最多可以与三个人组队。请尽快与其他试炼者组成小队。日志，如一分钟内没有组队，则默认为单人闯关。日志，单人闯关难度过大，请谨慎选择。日志，在试炼塔内受到致命伤害时，会被传出试炼塔。看到可以组队后，所有职业者都眼前一亮。毕竟这玩意大家都没有见过，光是听说仿制通天神塔的名头，就让人心里有些打鼓。如果可以组队，那么难度就要大大降低了。当即。许多人都开始找队友，兄弟组队吗？我看你挺顺眼的，滚蛋！我对男人没兴趣。一时间，各方队伍齐聚，但也有不少独行侠没有加入任何队伍。他们或许对自己的实力有自信，又或许不屑于跟人组队。陆羽，我就不和你组队了，不然老是拖你后腿。”狄青青认真的说道。“拖我后腿？你太看得起自己了，一般人没有拖我后腿的实力。”陆羽笑着摇了摇头。“喂，我实力也很强的，好吧？”只是比不了你这个变态而已。”狄青青翻了个白眼说道，“他现在已经达到黄金巅峰了，要不是卡了转职任务，现在都已经是进阶钻石了。他早就已经凑齐了九种元素技能，实力大涨。一般的钻石职业者也未必是他的对手。不过和陆羽这个变态相比，还差了很远。也是，你的实力进入前二十层应该不成问题。”陆羽点了点头，“就是嘛，我们分开还可以多收获一份奖励，组队实在是太浪费了。”狄青青笑嘻嘻地说着，两人交谈之际，忽然有一人走了过来：“这位哥哥，我可以和你组队吗？”来人长得十分精致，身材曼妙，皮肤细腻，模样清纯可爱。此刻，他正怯生生地说着：“嗯。”陆羽微愣，看向他，有股淡淡的恶意。陆羽心念一动，一道剑气迸发而出，立于此人眉心处。要么现在离开，要么我送你离开。冰冷的话语落下，扑通，那女孩吓坏了。扑通跪倒在陆羽面前，不要杀我，我再也不敢了，饶了我吧！女孩哭泣着求饶道。看到这一幕，旁边的人无不露出怜悯之色。有一人忍不住站了出来，怒喝道：“你干什么呢？你一个大男子，怎么欺负一个小姑娘？”陆羽没有反驳，饶有兴趣的看着对方的表演。其他人也被带动起来，义愤填膺的指责陆羽：“就是，还不赶快放了他！”哼，一个男人居然欺负一个弱女子，真是丢脸。面对四周围攻的声讨，陆羽却是一副毫不在乎的表情。这位公子，我看此事不如算了吧。我师妹年纪还轻，就算得罪你了，也不至于这样。这时，一道温和的声音响起，只见一个穿着华服的青年走了过来，脸上挂着善良的笑容：“师兄，我不过是想和他组队。这个疯子就想杀了我。”见到救星，女孩顿时泪流满面，楚楚可怜的哀求道：“哎，华衣青年叹息一声，看向陆羽。沉声道：“阁下，你这也太过分了。”周围的人听到小姑娘的解释后，瞬间怒了。这位姑娘只不过想和你组队，并没有冒犯你的地方，你却咄咄逼人，太不要脸了！你若是不道歉，今天怕是不能善罢甘休。对，你要是不道歉，今天就别想闯塔了。呵呵，小兄弟，我看你还是乖乖道歉吧，否则大家都会不客气。一群人义愤填膺，指责卓陆羽。听着周围那些言语。陆羽嘴角扬起一抹弧度，狄青青看着陆羽一副胸有成竹的模样，也懒得开口了。这群人要倒霉了，他心里暗自说着。一长老，陆羽忽然开口道。忽然，一道白发苍苍的身影浮现在陆羽面前，顿时全场寂静，众人都目瞪口呆的看着陆羽。一长老，刚才送我们进来的那个人，那个日冕巅峰的强者，死！众人皆是倒吸凉气，不可思议的望向陆羽，谁也没想到。陆羽背后竟然有人，还是朱雀主城来的人。陆羽，有什么事情吗？一红云慈祥的询问道，丝毫看不出半点高人的风范。我怀疑这些人有问题，可能和神明信徒有关，麻烦您调查一下。陆羽平静的说着，目光扫视全场，一一指出刚才骂了他的人。众人顿时感觉脊梁骨发寒，忍不住颤抖了一下。一红云跟随着陆羽的目光，将人一个个挑了出来。等等，你抓错人了，我刚才没有骂你。忽然有一人开口道。第九十章，嚣张。陆羽扭头看了过去，目光直勾勾的盯着此人。
，这家伙对他有恶意。你什么意思？你是说我在公报私仇？你把我陆羽当什么人了？我是在调查藏在人群里的神明信徒。一长老，这个人大有问题，必要重点关注一下。”陆羽严肃地说着。周围的人闻言都是震惊的，张大嘴巴，不可置信地望着陆羽。他们从来没有见过如此厚颜无耻之人，居然颠倒黑白，污蔑别人。简直丧尽天良！我看你是贼喊捉贼，故意陷害我吧？那人脸红脖子粗的叫嚣道：“你胡说八道什么？陆羽明明是为了维护大局，你还不知悔改。”狄青青忽然站了出来，呵斥道：“一长老，这个人绝对有问题。”狄青青对着一红云恭敬的说道：“嗯，我明白。”一红云随后一道法术将那人禁言。陆羽，继续吧。一红云原本以为陆羽这家伙只是在瞎闹腾，他配合一下就完事了。没想到开启真实之眼后，还真有意外收获，竟然还真发现了几个神明信徒。要不是在试炼塔内，他还真发现不了。嗯，陆羽点头道：“继续从人群之中搜寻起来，将之前骂他的人一一点了出来。”好了，就这些人了。一长老，麻烦你了。片刻后，陆羽将所有的人都指给了一红云。一红云看着这些人，嘴角抽搐几下。找完了，就这387个。一红云诧异道。一长老，你嫌少吗？那行，我再给你抓几个。”陆羽有些诧异的说道。“算了，既然你没事了，那我就带他们走了。”一红云点了点头，随即带着这387人消失在塔内，只留下一群傻了眼的家伙。看什么？你们对我有什么意见吗？尽管说出来，我这个人还是非常乐意接受别人的批评的。”陆羽看着这群人，似笑非笑的问道：“没，莫意见。”众人连忙摇头，虽然心里已经骂翻天了。但又碍于双方实力和地位的巨大差距，只能憋屈地咽下这口恶气。没意见就好，陆羽笑眯眯地说道。走，去闯塔吧。陆羽对着狄青青说道，随后转身离开。剩下的人都一副吃瘪的表情，看着陆羽离开的背影，众人心里很是郁闷。马德，那个小子究竟何德何能，竟然让一长老这个超级强者来帮助他？该死，那个小子不就是投胎的运气好吗？神气什么？一群人纷纷低咒着，不断诅咒陆羽。可惜陆羽这家伙背景深厚，一句话就可以将一个日冕强者换来，显然是朱雀主城那边的公子哥，他们根本惹不起。远处临城阵营之中，一人见到这一幕后，默默的用手机拍了下来。喂，有人认识陆羽吗？赶紧联系他，有人在背后诋毁他，我都录下来了。这个男人拿着手机朝周围的人问道：“你小子想干什么？你不怕旁边的人把你给撕了？”那人的队友。将他拉了过来，小声的问道：“你懂什么？刚才那些骂陆羽的人什么下场，你不知道吗？直接全部出局了。陆羽这家伙背后得有多大的势力，才敢怎么干啊？有机会抱大腿，为什么不抱？而且刚才骂陆羽的起码有上千人，这要是被陆羽知道了，这些家伙不得全部出局。就算抱不上大腿，直接减少上千个竞争对手，那也是稳赚不赔的事情。你认识陆羽吗？赶紧去联系陆羽啊！”那个人耐心的解释道。“卧槽！”你这家伙也太猛了！那人愣了愣，随即露出兴奋的神色，赶紧去寻找陆羽的联系方式。不过他们注定是徒劳一场了，毕竟开始闯塔后是无法联系外界的。试炼塔外， 3 8 7人忽然浮现在广场之上，观众席上的人立马注意到了这三百多人。咦，怎么一下子就出场了这么多人？难道这些人全部被淘汰了？好像比赛都还没有开始吧？怎么可能淘汰？估计是出了什么问题吧？观众席上议论纷纷，一长老，您这么做不合适吧？江城的人忽然开口质问道：“刚才塔内发生的事情，他们都看在眼里，不过是小辈之间的一些竞争罢了。一红云直接下场干预也推不厚道了吧？更何况这件事明显是陆羽的问题，柳清雪不过是找他组队而已，竟然直接动手威胁，简直就是一个疯子！”哎，柳红湖，这就是你不对了。一长老明明是在调查神明信徒之事，怎么不合适？合适的不得了，狄文渊立马反驳道：“你，陆羽不过一个小辈，他哪里懂得什么神明信徒？他分明就是在胡作非为。”他随口一说，就直接淘汰了387人，这合适吗？”柳红湖愤怒的呵斥道：“这话我就不同意了。一长老既然将这人给送出塔了，那自然有他的考虑。怎么，你是在质疑一长老？”李元华似笑非笑的看着柳红湖说道：“李元华，狄文渊，你们两人欺人太甚！”柳红湖面色微变，怒喝道：“嗨嗨，柳家主，你偏激了！狄家主和李会长不过是说了两句公道话而已，没别的意思。”
，你不要过度解读。”陈光轻咳两声，缓缓说道：“你、你们！”柳红湖一腔怒火却无处倾泻，他恨得咬牙切齿：“柳家主，消消火，不要让愤怒占据了你的大脑。等你冷静下来后，你就会发现他们三人说的是对的。”隔壁海城的欧阳狂忽然开口道。听了这话，柳红湖一股凉意直透心头。海城和林城结盟了，想到这，他瞬间清醒了许多，感觉到一丝不妙。好了，诸位就不要吵了。伊红云此时忽然开口道：“我将这些人拎出来，自然有自己的打算。因为这三百八十七中确实存在神明信徒。”死！众人听到这里，顿时倒吸了一口冷气，随即惊骇的看向广场，竟然真的有神明信徒。原本陆羽说出来时，他们不过是当做一个笑话而已。即便是林城这边的人，也大多把他当做莫须有的事情，但万万没想到，竟然是真的，而且得到了一长老的承认。陆羽可能开玩笑，一长老在陆羽面前也可能开玩笑，但在这里，一长老完全没有必要和他们开玩笑。竟然真的有神明信徒混进了试炼塔之中，这下糟糕了！众人互相对视一眼，脸上满是凝重之色。一长老，你确定将神明信徒排除干净了吗？一名高层忍不住开口问道：“如果真的被混入了神明信徒，那么这件事可以闹大了。”经历过一次深渊入侵后，他们对神明信徒绝对是抱着宁错杀不放过的态度。放心吧，我确定将他们全部驱逐出去了。”伊红云淡淡说道。第九十一章，调查江城。一长老，您确定没有弄错吗？柳红湖有些不敢置信地问道：“这三百八十七人之中，大部分都是他江城的人，甚至其中有几个是他柳家的人。”这要是其中有神秘信徒，那他们柳家可就说不清楚了。柳家主，老夫还不至于老眼昏花。伊红云淡漠地说了一声。说完，伊红云手臂一挥，只见天空中突然落下387道白光，将广场上的387人笼罩在内。啊！广场上传来了各种惨叫声。2 7人身体颤抖，嘴角溢血，痛苦不堪。仅仅只是短暂的几秒钟时间， 2 7人直接倒在了地上，失去了意识。紧接着。一缕血色烟雾升腾而起，化为了一团血影。众人见状，街道抽了一口冷气。这就是神明信徒吗？果然恐怖，连灵魂都被污染了。众人议论纷纷，目光复杂。忽然，有人注意到了一件事情。不对啊，这二十七个怎么全是江城的人？死！江城这次派来的人有问题啊！我建议彻查一下，不然再来一次深渊入侵，我们可就遭不住了。对啊，这件事不能不管啊！一时之间，众人的情绪瞬间躁动了起来。之前深渊入侵，但好在被神秘强者提前解决了，他们才有了苟活的机会。可要是再来一次深渊入侵，恐怕他们全部就得交代在这里了。所以必须尽快将幕后黑手揪出来。柳家主、陈家主、王家主，这件事不给个交代不合适吧？狄文渊冷声喝道：“那二十七个神秘信徒都是这三家的人，我赞成。江城必须给我们个交代。”陈光附和道：“我也赞成。”这次可是关乎三城的安危，必须严惩不贷。欧阳狂也站了出来，海城的人见欧阳狂站了出来，也赶忙表态了。不着急，调查神明信徒之事之后再谈。现在先将职业大比办完再说吧。伊红云平淡的声音响起，对他来说，现在和陆羽有关的事情最重要。抓神明信徒虽然重要，但也不急于一时。毕竟这个试炼塔就是为陆羽搬过来的，必须确保陆羽的安全。一长老所言极是。嗯，其余的人闻言。皆点头称是。忽然，又有一人开口道：“一长老，既然神明信徒已经排查干净，那不如将这三百多人送回去吧。毕竟比赛马上就要开始了。”此话一出，顿时引得众人侧目。刚说把神明信徒的事情暂时放下，他居然又跳了出来，这是嫌命长呢。而且，一长老明显和那陆羽有交情，一长老出手就是帮陆羽出头，抓神明信徒都是顺便的事情。其他人不是神明信徒就能回去？得罪了一长老，还想走？没脑子的人见多了，但还是第一次见过这样蠢的人，而且这样的蠢人竟然还和他们平起平坐，这简直是太不可思议了。有些神明信徒隐藏极深，一次探查也许会有遗落，要多探查几次才能确保安全。伊红云沉吟了片刻后，开口说道：“伊长老说的有道理，神明信徒之事，宁错杀不放过。”陈光立刻应和道：“嗯，我也同意将这些人留下。”欧阳狂点了点头。江城的见此，虽然有些不爽。但却不敢忤逆一长老的意思，只好答应。比赛就要开始了，大家就不要纠结这些小事情了，安心看比赛吧。对啊，毕竟职业试炼塔下一次不知道得等多少年才能再次轮到我们这里。这次我们要抓住这次机会，多学习学习。观众席上
，上百万人望眼欲穿。哇，等了这么久了，怎么还没有屏幕投影出现啊？你们都没看介绍吗？职业试炼塔前十层是没有投影的，只有第十一层才开始投影。原来是这样啊，那我们岂不是要空等好久啊？那倒不至于，据说前十层叫做新手关，应该还是很容易的。这次参赛的人这么多，职业试炼塔放得下吗？当然了。这可是花费了不知道多少物资才打造出来的，这才十多万人而已，怎么可能放不下？职业试炼塔内置空间法术，前面十层每一队人就会分成一个小空间，只要能量足够，将整个蓝星的人塞进去都没问题。什么？难怪！众人议论纷纷，兴奋不已。而就在此时，某处隐蔽之地，一片血海之中，这就是你们的办法。你这次试探直接损失了我们27个信徒，而且说不定还会将我们藏在江城的势力暴露出来。血影人坐在椅子上，脸色阴沉的几乎可以滴出水来。他本就长得丑，现在更像是从炼狱里走出来的恶魔。站在他身前的一人，身材婀娜修长，穿着一身紧致性感到极点的皮衣，勾勒出那完美无瑕的曲线。哥哥，虽说没有用的，这不就调查出了一些信息吗？他手指轻轻拨弄耳边的发丝，嘴角噙着玩味的笑容。血影人闻言，眉头微皱。哦，你调查出什么？首先，陆羽和一红云那个老家伙关系非法。如果我没猜错的话，这座职业试炼塔就是专门为陆羽搬过来的。他手指轻轻抵住红唇，似乎想起了什么好玩的事情。专门为陆羽一人搬过来的，这怎么可能？全蓝星也不过才九十九座而已，陆羽这个小家伙有这么大的影响力？血影人对此嗤之以鼻，显然不相信他说的话。哼，女人嗤笑了两声，眼底闪过一抹嘲讽。那你现在在干什么？两位神明指名道姓要调查的人，有多大的影响力都再正常不过了。更何况，职业试炼塔是仿造通天神塔制造的，你该不会不知道通天神塔里有什么东西吧？听到这话，雪影人猛地抬眸看向了眼前的女人：“你是说朱雀学院那边打算让陆羽去打通通天神塔？”女人笑盈盈地说道：“猜测而已，不过确实有这个可能。”还有吗？雪影人继续问道。第九十二章试炼塔比赛。还有一点，那就是陆羽这家伙应该有感知恶意的能力。他耸了耸肩膀。语气带着一种慵懒和随意。嗯，谢影人挑了挑眉吗？我特意找了32个没有被神明力量侵染的信徒，就连一红云和职业试炼塔都没有办法分辨。但陆羽这家伙却可以全部揪出来，甚至有十几个都没有和陆羽有过交集，都被揪出来了。这绝对不正常。他眯起了狭长的凤眸，眼底划过一丝幽光。所以，想要靠近陆羽这家伙，比想象中的要难。哼！谢影人冷笑一声，要不是一红云将职业试炼塔请了过来。我一人就可以将陆羽杀掉，哪里用得着这么麻烦？职业试炼塔并非只是一个比赛的场所，还是一个媲美传奇的大杀器。有这玩意在，即便血影人有着圣域中期的实力，也不敢轻举妄动。但即便如此，血影人也始终没有将陆羽和眼前这个女人放在眼里。要不是主让他配合眼前这个女人，他早就独自一人行动，趁着一红云不备去袭杀陆羽了。调查陆羽的信息，在他眼里完全就是多此一举的事情。他自信完全可以只凭自己就能解决掉陆羽。女人淡漠地瞥了他一眼，没有多言。萨斯姆不愧是深渊最垃圾的神明，他发展的信徒都是些什么臭鱼烂虾，竟然派来一群废物给他，简直浪费他的时间。怪不得萨斯姆分身都已经降临了，还被蓝星打了回去。有这种废物拖后腿，萨斯姆降临失败实属正常。不过用这样的人当炮灰也不错，省得他还需要亲自出马。行了，我们藏在江城的势力该怎么办？总不能直接舍弃掉吧？血影人皱起眉头，那就舍弃掉呗。丢掉一些东西，我们才能藏得更深。女人耸了耸肩膀，毫不犹豫，反正只是一批炮灰罢了，没必要心疼。血影人顿时怒了，你说舍弃就舍弃，这可是我耗费了多年的心血才建立起来的，你随口一说就舍弃，呵呵，耗费多年心血，你是指最强的人只是黄金，位置最高的只是一个四大家族的管事？他讥讽的扬了扬唇角，这就是你耗费心血弄出来的东西，真是够垃圾的。血影人的脸色瞬间变得铁青，死死盯着眼前的女人：“你是在挑衅我吗？是又怎样？不过是没用的东西罢了。”女人漫不经心地把玩着指甲，不知道是在说江城的势力，还是在说血影人。这句话彻底刺激到了血影人，轰！恐怖的杀机爆射而出，席卷整个血海。他愤怒地冲到女人的面前，一巴掌狠狠落下。可就在这时候，女人抬头望去，那双妩媚妖娆的眸子内闪过一道红光。血影人瞬间呆滞在原地，忘了告诉你了，我是圣域巅峰，比你强一点点。女人浅笑嫣兮，目光睥睨。血影人缓缓清醒过来，踉跄后退了几步，
，浑浊的血眸中流淌着震惊与骇然。你，别太自负了，蠢货，否则你迟早会死无葬身之地。女人拍了拍雪影人的肩膀，旋即转身离去。望着她离开的背影，雪影人的眼里闪过一道嗜血之色，狰狞扭曲。试炼塔内，初始层，一片森林之中。此地是给众多试炼者适应自身实力的地方，毕竟骤然从白银、黄金乃至钻石级别的实力回归初始属性，没有一点时间还真不好适应。要是一个不小心，极有可能阴沟里翻船。一进来，陆羽便发现自己的属性变了，全属性都降到了十点，即便是有着装备的加持也无济于事。不过法力值和血量值倒是没有变化，应该是给试炼者的一个福利。不然大家空有一身强大的技能，却因为缺少法力而放不出来，就好笑了。陆羽试着脱下一件装备，发现自身的属性还是十点，看来属性是锁定的。不知道在这里使用天人五衰，其他人的属性会不会下降？使用狂暴咒，属性会不会增加？陆羽若有所思。忽然，狄青青一脸好奇地问道：“陆羽，你为什么和一长老的关系这么好啊？”他实在想不明白，陆羽怎么就和一长老那么要好呢？不过是一些小矛盾，竟然可以直接让一长老出面。呵呵，陆羽淡笑了两声，没有说话。哎呀。看到陆羽这副模样，狄青青也知道从陆羽嘴里问不出什么来了，只得无奈摇头。三天前，一红云便找上了陆羽，说他前途无量，希望他加入朱雀学院，并且还承诺了一系列的优厚待遇。陆羽感觉倒是挺诱人，但仔细一想，朱雀城那么多势力，他一个都不了解，万一还有更好的条件呢？所以最后陆羽婉拒了。反正凭借着他现在的实力，去到朱雀城肯定是个大势力抢着要的。不过一红云知道陆羽的想法后，态度倒也没有变化。依旧是陆羽要啥给啥，倒是让陆羽有些不好意思了。陆羽 ，boss 出现了，你先上还是我先上？突然，狄青青眼睛亮起，指着前方兴奋喊道：“听到他的话，陆羽连忙抬眼望去，顿时发现前方树木之间有着一团红毛飘动，这红毛很是漂亮，通体赤红色，宛如烈火燃烧，十分绚丽。这玩意又没有手通奖励，谁杀不一样啊？”陆羽耸了耸肩膀，随口说道：“哼哼。”那我可就不客气了，等一会儿，你就会羡慕嫉妒死本姑娘了。听到陆羽的话，狄青青轻轻撇了撇嘴巴，说着，狄青青挽弓搭箭，一支火光流转的利剑凝聚而成，散发着炙热狂暴的能量波动。咻！他将手松开，利剑飞射而出，砰 ！BOSS 直接身亡。紧接着，一道幽蓝色的传送门浮现在 BOSS 尸体上。陆羽，那我就先行一步了。说完，狄青青身形一晃，朝着传送门冲了过去。当他进入传送门后，幽蓝色的传送门缓缓消失。嗡、哦！传送门消失的一刻，紧接着便有了一头 BOSS 浮现出来。这是一头浑身赤红色的巨狼。陆羽没有着急杀 BOSS， 试着对巨狼来了一发天人五衰。巨狼的气息弱了下来。陆羽又开启狂暴咒，全属性正百分之五千。还好这个技能还有用。刷！陆羽随手一剑，便直接终结了巨狼的性命。日志：恭喜您击杀 LV 一级 BOSS 血纹狼。获得经验100点，咦，击杀一级的野怪也可以获得经验？陆羽颇为惊讶的看着日志的信息。世界游戏化是蓝星世界意志的手段，这么做也是为了快速铲除海量强者。所以，在这个世界练级可不像前世之中的网游那般简单。职业者只有杀戮同级或者比自己更高级的怪物才能获取经验值，击杀比自己等级低的怪物是没有经验的。职业试炼塔竟然可以获得低阶野怪的经验。看来打造这件试炼塔人确实有点东西啊，这应该也算得上是一种福利。毕竟其他人想要获得经验，可没有陆羽那么轻松。毕竟前十层野怪刷新速度极快，只要待的时间足够久，说不定还能升一级。不过陆羽不缺这点经验，他现在升级需要的经验都是按几百上千万来计算的，几百几千点经验对他来说微乎其微。去第二层吧。陆羽收回心神，踏上了幽蓝色的传送门。第九十三章，无职者第一，百万人震惊。刷，光芒闪烁，陆羽被传送到了另外一处空间内。这里是一个平原，四周草丛遍布，远处还有着一片树林。忽然，一道白光一闪，数万只雪白色的野狼出现在陆羽视线内。卧槽，这么多野怪！陆羽吓了一跳。这数万头野狼全部围拢在自己身旁，每一头野狼身躯都至少两米，獠牙锋锐。嗷、哦、呜！领头的狼王仰头嘶吼一声，带领着一众狼群扑向陆羽。霹雳！雷鸣炸响，一道天雷劈落在狼群之中，轰！火焰肆虐，火光漫天，瞬间就将狼群笼罩住了。噗嗤！雷霆与火焰交织在一起，不到片刻
，数万狼群便瞬间被秒掉一半。日志，恭喜您击杀 LV 一级白狼，获得经验九点。日志，恭喜您击杀 LV 一级白狼，获得经验十二点。日志，恭喜您击杀 LV 一级白狼，获得经验六点。日志一瞬间便刷新了三万条。陆羽还是第一次见到真正意义上的刷屏。卧槽，这么多野怪，杀起来真爽！这就是割草的快感吗？陆羽大笑一声。再次挥舞天雷劈去，他还是第一次遇到这么多的野怪。扑哧，扑哧，扑哧！不一会的功夫，所有野怪全部被他灭掉了。这第一层试炼塔简直就是在发福利啊！此时陆羽已经乐坏了。虽然获得的经验不多，只有五十五万而已，但这些野怪竟然可以爆魂币。这一次，他直接收获了五万八千枚灰色魂币。魂币的作用，他已经从一红云那里得到了答案。魂币有两种作用，一是作为修炼道具。魂币内蕴含有精纯的魂力，使用之后可以增幅职业者的灵魂之力，但想要使用需要特殊的方法，不然只能干瞪眼。而这种方法，一红云也没有。而第二种作用自然就是交易。魂币是一种特殊的货币，可以和神秘商人进行交易。只要你有足够多的魂币，那你就可以在神秘商人那里购买任何宝物、装备、技能书、药剂，甚至连传说之中的神器都可以买到。可以说，神秘商人那里只有你想不到的，没有他那里没有的。只要有魂币，你就能买到一切想要的东西。不过神秘商人神出鬼没，一般人基本都找不到。但只要手里的魂币足够多，神秘商人会主动找上门来。有了这七万多枚魂币，碰到神秘商人的可能性又大了不少。想到这里，陆羽的脸上满是期盼之色。该去下一层了。陆羽直冲天际，朝着守关 BOSS 的方向飞去。刷！眨眼的功夫，陆羽就出现在了守关 BOSS 的面前。这守关 BOSS 是一名骷髅骑士。身披铠甲，双手持着一把长枪，浑身煞气弥漫。陆羽随手一剑便终结了他的性命。跨过幽兰的传送门，陆羽来到了第二层。看着密密麻麻的野怪，陆羽不由得心中一喜。该不会每一层的试炼塔都有这么多的野怪吧？这玩意简直就是在发福利啊！时间缓慢流逝，观众席上的人足足等了十多分钟，屏幕投影总算是出现了一丝变化。嗡、哦！整座职业试炼塔爆发出一阵阵淡淡的光芒。快看，有人闯过第十层了！是谁？观众席有人激动地喊道。所有人都翘首以盼，到底谁才是第一人？在众人期待下，光芒渐渐散去，数万块屏幕投影上浮现出一个人的身影。卧槽，一个人？怎么只有一个人？他居然一个人就通过了试炼塔前十层，这也太恐怖了吧！而且还是第一个晋级的人。我去，他好猛啊！在场观众看到屏幕上的画面，皆是震惊不已。与此同时，试炼塔上方一道硕大的金色榜单映照在虚空之上。试炼塔排行：第一名，试炼塔第十一层，陆羽，无职者 ，L V 2 1第二名，试炼塔第十层，忽略不计。紧跟着，试炼塔排行和试炼者的基本信息瞬间登上了榜单。在场的所有人一片哗然。卧槽，第一名才21级，这不可能吧？我们海城的天才少女秦梦月都达到51级。竟然还比不过一个二十一级的人，不可能，这绝对不可能，这还不是最离谱的，最离谱的是这家伙竟然是无职者，哈哈，真是笑死我了，一个无职者敢跑到职业大比就已经够离谱的了，竟然还第一个出现，实在是太有意思了，不可能，我觉得肯定是搞错了，一个无职者凭什么当第一名，他配吗？他不配，我觉得试炼塔里面可能有什么暗道，被这小子给找到了，不然他应该无职者。怎么可能当第一名？不可能！对，他一个无职者，还只是二十一级，怎么可能超过我们江城的天才？王龙不光是隐藏职业、神风剑客，等级还达到了四十九级。陆羽就算再逆天，也不过是二十一级而已，根本就不可能超过王龙。这里面绝对有什么问题。对，我也觉得有问题。秦梦月从朱雀学院深造回来，等级高达五十一级，是海城最杰出的天才。陆羽怎么可能超过他？观众席上的众人议论纷纷。高居云顶的大人物同样十分震惊，无职者，这怎么可能？区区一个无职者，怎么会闯过试炼塔的前十层？这小子居然是个无职者，这也太不合理了吧！我靠，一个无职者竟然打败了十二万人，登榜第一，这也太夸张了！在座的大人物，除了临城的人，其余人均是露出吃惊的表情。他们都认识陆羽，知道陆羽很特殊。毕竟比赛开始前，陆羽那一闹，直接将一长老引了过来。他们想不认识陆羽都难。而和一长老有关系的人必然很特殊，但他们始终没想到陆羽竟然如此特殊。
，可以说无职者出现的概率比隐藏职业还要小千百倍。一长老会不会是职业试炼塔出错了，将陆羽的隐藏职业写成了无职者？忽然有一人开口问道。此人问出了大家的心声，无数人纷纷侧目看向一红云。职业试炼塔不会出错，一长老毫不犹豫否决道：“不用怀疑了，陆羽确实是无职者。”四，一长老此话一出，众人再次倒吸凉气。无职者可以说是天生的废物，毕竟十倍经验惩罚加持在身上，可以直接把一个人给拖累死。就算是隐藏职业，有了十倍经验惩罚，也很难翻身，更不要说是无职者了。无职者翻身的概率，可以说从古至今没有一例。可偏偏陆羽做到了，而且是以极为强势的姿态出现。一个无职者出现在职业选拔赛中，不仅没有被淘汰，还成绩斐然，一口气通过了前十层，遥遥领先其余人。这让众位大人物。有些不敢置信，这简直太不可思议了。但又有人心生疑虑：陆羽和一长老关系这么好，该不会是一长老开了的后门吧？第九十四章，我要让他知道，除了绅士，他一无是处。试炼塔内第九层，卧槽，老大，你看，已经有人竟然到第十一层了。一个胖子突然指着上方的排行榜说道：“嗯，第十层有人闯过了。”听到这话，王龙显然愣住了。职业试炼塔前十层这么多的野怪。十多分钟就刷完了，不可能！老大，那家伙可能只杀了 boss 就走了，并没有杀野怪。旁边一个穿着法师袍的人说道：“这怎么可能？前十层这么丰富的经验资源，刷起来丝毫不费劲，无非是浪费一点时间罢了。正常人怎么可能放弃？”嗯，所以他不是正常人，他是一个无职者。胖子点头道：“对，无职者的基础属性很低，他可能没有这么多法力用来刷怪，所以只能直接前往下一层了。”穿着法师袍的男人补充道：“而且那家伙还是二十一级，如果他吃了前十层的海量经验，至少可以飙升到三十级。不对，他是无职者，应该只能飙升到二十三级。”那个胖子继续说道：“呵呵，放弃了海量经验，换取一个暂时低人的名头，对这个无职者来说，应该是个不错的选择。”王龙冷哼道，眼中带着浓郁的鄙夷之色。“呵呵，法师男子也是讥讽的轻笑一声，两人都没把无职者放在眼中。”话说陆羽这个名字。好像有点耳熟啊，胖子忽然说道：“陆羽，我想起来了，那不就是比赛开始前仗势欺人的小丑吗？”法师男子顿时想到了什么，脸色阴沉道。闻言，王龙的脸色也变得冰冷起来。原来是他，呵呵，没想着这家伙竟然是个无职者，果然是个只会仗势欺人的废物。我看他晋升的这么快，说不定是一长老给他开了后门呢。”胖子冷嘲热讽道。“老大，我早就看他不爽了。”要不我们加快速度追上去教训那个废物一顿。”法师摩拳擦掌说道。“老大，我也看他不爽了，不就是借着一长老的名头狐假虎威吗？我要让他知道，他除了绅士一无是处。”胖子一副义愤填膺的模样道。嗯，王龙点了点头，眸光微闪，似乎在考虑什么。片刻后，他缓缓吐出几个字：“走，追上去。”“好嘞。”“老大，试炼塔第十层。”“月月。”你看，有人爬到了第十一层了。柳妹儿忽然指着上方出现的榜单说道：“这么快？”秦梦月顺着柳妹儿手指的方向望去，只见一个榜单上陆羽的名字高悬于顶，而且还在以极为迅猛的速度增长。陆羽，无职者，二十一级。秦梦月眼眸中满是诧异，一个无职者竟然爬塔，速度比他还快，这简直不符合常理啊！月月，这无职者肯定作弊了，不然不可能不可能比我们快。我们快追上去，给他一个教训。柳妹儿笃定地说道：“先刷怪再说吧，我们这里就你等级最低。”秦梦月摇了摇头说道：“他从朱雀城赶回来，就是为了进入职业试炼塔，为日后进入通天神塔做准备。在他眼中，刷也才是最重要的事情，其他的都无关紧要。”“哼，那刷完再去收拾陆羽。”柳妹儿哼了一声。第九层，狄青青手中弓箭连连射击，每射出一箭，便有数只野怪倒下。呼，好久没有这种感觉了。狄青青松了一口气，随即嘴角泛起浅笑。他喜欢这种酣畅淋漓的战斗。职业试炼塔还真是一座宝地，光是仿造的试炼塔就已经如此强大，不知道那通天神塔是何种光景。他期待不已。咦？狄青青忽然看到天空上方出现的榜单，陆羽这家伙竟然这么快就到十一层了。看到榜单上陆羽的名字时，他忍不住咋舌：“我也得加把劲了。”试炼塔内。陆羽并不知道试炼塔外因为他而引发的风波，看着储物戒指里如同小山一般的魂币，陆羽的嘴角露出一抹灿烂的微笑。这十层试炼塔
，他足足收获了一百多万枚魂币，虽然是品质最低劣的灰色魂币，但数量如此之多，应该可以吸引神秘商人出来了。这么多魂币，该换些什么呢？真是有点期待啊！咦，爬个塔竟然还有排行榜！陆羽忽然注意到了天空之中出现的榜单，啧啧，我浪费了那么多的时间来清理小怪，竟然还能得到了第一名的位置，这届参赛者不行啊！陆羽嘀咕着，咦？这一层的野怪数量少了好多啊！陆羽飞到半空之中查看起来，很快就发现了异常。前十层的野怪都是麻麻烦烦的，一眼都望不到边，而这第十一层野怪明显稀疏了不少，满打满算也才上百只而已。就算野怪的质量提升了，这数量减少的也太多了吧？算了，蚊子再小也是肉，继续刷怪吧。陆羽嘀咕一声，心念一动，数百道剑气瞬间激射而出，叮叮叮，剑气在野怪群中爆炸开来。数百只野怪直接被秒杀，陆羽毫无压力的继续向前飞去，即便是守关 BOSS 也难抵他一剑。下一层，卧槽！陆羽他直接把第十一层的所有野怪都给秒了。卧槽！你管这叫无职者？在场的上百万观众都被陆羽这恐怖的战斗力吓傻了。要知道，第十一层的所有野怪加起来可有上百只啊，而且还都是变异野怪。要知道，职业试炼塔何时压制了职业者的等级的？所有野怪都是和职业者同级的，陆羽一剑就全部灭掉了，简直不要太凶残！就连云端上的大人物也被陆羽给镇住了，一剑灭杀上百只野怪，就连守关 BOSS 也无法阻挡陆羽一秒，这是何等恐怖的实力！这样的家伙竟然是个无职者，这说出去谁敢信？但事实摆在面前，容不得众人怀疑，陆羽的天赋绝对是百年一遇啊！可惜被无职者给拖累了，要是随便换一个普通职业。陆羽都可以一飞冲天，是啊，无职者实在是太可惜了。有人感慨一句说道：“你们两人就别感慨了，你们说话的功夫，陆羽就已经爬上十三层了。”欧阳狂忽然开口道：“第九十五章，飞速爬塔，百万人惊骇。”欧阳狂此话一出，众人皆震惊不已。什么？他这么快？才几分钟啊？欧阳狂点头，嗯，他刚刚又爬到第十四层了。死！到吸冷气的声音响起。就这样，众人一路目睹陆羽从第十一层快速上升，十二层，秒杀；十三层，秒杀；十四层，秒杀。而此时，观众席上的数百万双眼睛全都瞪圆了，一副见鬼的表情。卧槽，陆羽他这个混蛋是怎么爬上去的？尼玛，这货还是不是人啊？怎么这么恐怖？靠！我不服，我也要上去试一试。这家伙一个无职者都可以做到。我凭什么不行？傻了吧唧的，你去，估计连新手官都过不了。快看，陆羽停下了，他好像遇到麻烦了。就在这时，有观众提醒道：“闻言，大家纷纷看去，发现陆羽停留在了15层。”只见画面之中，满屏幕的蝙蝠拦住了陆羽的去路。这些蝙蝠足有数百万只，密密麻麻，看着令人心悸。哈哈，这下他麻烦了吧？这家伙总算是遇到麻烦了，不然他按照这种速度。一不小心通关了怎么办？这家伙每次都清空了一层的野怪，第十五层这么多蝙蝠，陆羽应该杀不完了吧？见状，大家兴奋起来了。毕竟谁也不希望一个无职者抢尽风头。但马上，陆羽便用实际行动打了所有人的脸，数百万人一个个瞠目结舌的看着眼前的画面。只见画面之中，陆羽手中的长剑变成了法杖，开始吟唱魔法，速度之快，让人难以置信。火与树，轰隆隆。刹那间，天崩地裂般的巨响炸裂整个天穹，无穷无尽的火焰从天际绽放，笼罩住所有飞扑而来的蝙蝠。那炙热的高温仿佛透过屏幕传递到了每个观众的心底深处，众人不禁咽了口唾沫，感觉喉咙干涩。而那火雨的覆盖范围更是令人胆寒。顷刻间，整个试炼塔第十五层被火光笼罩，熊熊烈焰肆虐八荒。轰轰轰，火焰爆鸣将数百万只蝙蝠淹没，化作灰烬消散在空气之中。只剩下那漫天火雨依旧在燃烧。这一刻，原本吵闹的广场瞬间安静了下来，死一般的寂静。所有观众都呆若木鸡的盯着屏幕，这一幕太震撼了，太刺激了！一招秒杀数百万的生灵，这真的是一个二十一级的职业者能拥有的力量吗？哗！寂静之后是一片哗然，数百万观众彻底沸腾了。卧槽！陆羽竟然这么屌，一招秒掉了数百万的血蝙蝠，太牛逼了！这到底是什么法术？竟然如此恐怖，太强悍了！这哪里是无职者，这分明是火神将士！
，陆羽，陆羽，陆羽！一波高潮迭起的吼叫声充斥在广场上，所有人都无比震撼的看着画面中那道孤傲的身影，为之疯狂、震惊、羡慕、崇拜，各种情绪交织在众人脸上。而陆羽不过是展现了他那冰山一角的实力而已。如果他拿出真正的实力，怕是会直接重塑这群人的世界观。十六层，秒杀！十七层，秒杀！十八层，秒杀；十九层，秒杀；二十层，秒杀。看着陆羽的爬塔速度，在场所有人都已经麻木了。就这样，在众人眼中，只见陆羽犹如战神附体，一层一层，迅捷无比，势不可挡。仅仅片刻，陆羽便以绝对的优势达到了二十一层。太快了，这哪里是爬塔，简直就是飞升！这家伙是个怪物吗？哪怕是欧阳狂看见陆羽这种爬塔速度，也是震撼的说不出话来。要知道，他当初从第十层爬上第二十层，花了整整一天时间，而陆羽仅用了短短十多分钟，其中大半部分时间还是在赶路。其余之人同样心神俱振。你们说陆羽有没有可能打通试炼塔呀？我觉得有点困难。虽然他连续突破了十几层都毫无压力，但最近这几十年来也不是没有这种天才，但最终也不过止步于二十八层而已。最近这几十年。我们朱雀南区更是只达到了27层而已。如果陆羽真的能够达到25层，我觉得可以期待一番。但现在恐怕有点悬啊。对啊，毕竟试炼塔前20层和20层之后的差距可是天差地别。众人议论纷纷。忽然有人注意到，又有人进入了排行榜。咦，又有人进入第11层了？是王龙，他实力不错呀，竟然还能取得第二名的位置。试炼塔排行第一名，试炼塔第21层，陆羽。无职者 LV 2 1第二名，试炼塔第十一层，王龙，神风剑客 LV 5 0李乾，恶魔法师 LV 4 9张虎，泰坦战士 LV 4 9第三名，试炼塔第十层，忽略不计。王龙他们速度不错，即便是往届的比赛之中，也算得上是中上层次，在最近几十年来，更是算得上是顶尖了。有人低声评价道：“欧阳狂点头，确实不错，只可惜遇上了陆羽。”听见这话。那人微微颔首，显然对欧阳狂很认同。试炼塔第十一层，老大，不对劲啊！陆羽这家伙怎么跑到第二十层了？李乾急忙朝身边的王龙喊道：“什么？”王龙眉头紧皱：“这不科学啊！这才多久，怎么会这么快达到第十一层？”张胡满脸震惊道：“我们好像追不上那家伙啊！”陆羽这家伙好像有点实力，尽管他们看不惯陆羽嚣张的模样，可事实摆在眼前。这陆羽确实有两把刷子，实力至少在他们之上，这一点毋庸置疑。算了，不追了，安心刷怪吧。王龙叹息一声，放弃追击。张虎等人见状，也都纷纷收拾情绪。但令他们万万没想到的是，刚想放弃，一道白光陡然从天而降，将他们笼罩。下一秒，他们消失在原地。同样的事情也发生在第十层。秦梦月三人，狄青青、林海峰。赵文博等一众实力远超常人的选手，全部被白光吞噬。来到了第二十一层，第九十六章，第二十一层对战百人。咦，怎么回事？为什么二十一层忽然多出了这么多人？第二十一层忽然浮现出上百人的身影，引得数百万观众一阵骚乱。卧槽，这些都是什么情况？怎么莫名其妙多了这么多人？这些人直接跨过了，跳过了十多层，该不会出现 bug 吧？等等，你们看排行榜。旁边好像有解释，于是乎，数百万人齐刷刷向着排行榜看去。当看到上面的解释和介绍后，全场瞬间沸腾起来。卧槽，第二十一层的对手竟然是前一百零一名参赛选手，这谁打得过呀？根本就是在开玩笑吧？对啊，要是这么搞的话，往届的人到底是怎么爬上二十多层的？陆羽这下麻烦了，一瞬间，整个广场都炸锅了，很多人都不敢相信自己的眼睛，因为这实在太离谱了。十二万参赛选手中，前一百零一名毫无疑问都是天才中的天才，精英中的精英。这些人随便挑出来一个，都绝非泛泛之辈。不要说一百人，就算是三五个联手，都堪称恐怖。更何况试炼塔还有等级压制，所有人都处在同一等级，恐怕没有哪个人敢说可以一人对抗超过十人的联手。陆羽之前的战绩虽然恐怖，但面对这一百位绝顶天才，怕是凶多吉少啊。也不一定啊。刚才陆羽那一道法术，直接团灭了百万蝙蝠。陆羽未必不能赢啊，别逗了好吗？蝙蝠和那些天才能一样吗？是啊，陆羽一招灭百万蝙蝠，虽然震撼，但其他天才未必就不能做到。
。对啊，蝙蝠数量再多也没有意义，百万蝙蝠对我们来说有点恐怖，但对那些天才，也许就只是单纯的经验条而已。没错，其他天才就算做不到陆羽这般震撼，但灭杀百万蝙蝠也绝对不难。就是就是，实在是想不明白，这有什么好吹的？也就是花架子而已。哼。陆羽毕竟不是神仙，不可能无懈可击。一百人打陆羽，就算是车轮战都能把陆羽给累死。陆羽怎么可能是对手？各种议论声四起，讨论的激烈程度远超任何时刻。毕竟大家最喜欢看的就是天才们的交锋，尤其是陆羽这样的妖孽级人物。更何况这次还是难得一见的天才大乱斗，自然引起了无数人的讨论。这小子胆子可真大，竟然敢选最高难度！欧阳狂皱着眉头说道。他年轻的时候也参加过试炼塔比赛，进入试炼塔第21层后，可以选择难度进行攻略：普通、精英、困难、噩梦、地狱、深渊以及最困难的永恒。七个难度，如果选择了普通难度，那么在试炼塔之中，爬塔的极限便是25层，剩下5层与你无关；选择了精英难度，那么爬塔的极限便是26层，困难27噩梦28地狱29只有选择了最后两个难度。深渊和永恒才有机会登顶三十层，不对，只有选择了深渊难度才有可能登顶三十层，因为永恒难度太难了。职业试炼塔诞生数百年来了，有无数自命不凡的天才选择了永恒难度，但这些人大多都止步于二十一层，只有极少数几个真正的天才爬上了二十五层，但也就只能止步于此，想要再上前一层都不可能了。那些打通试炼塔的人，没有一个选择了永恒难度，因为他们清楚自己的实力。选择了最适合自己的难度，才能走得更远。人不轻狂枉少年嘛。不过他既然选择了这个难度，那估计是没有机会登顶了。有人感慨一番，叹了一口气。他们原本还有些期待陆羽打破这些年朱雀南区止步于27层的爬塔诅咒，甚至于希望陆羽再次重现登顶30层的辉煌。结果陆羽选择了永恒难度，他们顿时断绝了念想。陆羽注定与通关无缘了。虽然他们承认陆羽的实力确实很强。甚至可以说远超同辈，但历代试炼者中，比陆羽强大的人也并非没有。选择了永恒难度的无一不是当时最出名的天才，但这些人全部都失败了。更何况陆羽没有任何职业加持，先天就不如别人，所以他不可能闯过这个难度，最多止步25层而已，甚至于止步21层，登顶难说。但陆羽跨过25层应该不成问题。狄文渊颇为淡定地说道，语气却充满自信。哦。文渊兄为何这么肯定？欧阳狂诧异的看着狄文渊，狄文渊微微一笑，没有说话。我也觉得陆羽爬上二十五层没有问题，甚至有可能打破记录，打破永恒难度、无人通关的难度。陈光也赞同的说道。临城各大势力代表们听罢，也是一副理所应当的样子。毕竟深渊入侵的时候，陆羽的实力有目共睹，辉月级别的凶兽都能一剑秒杀，可以说把一长老去掉。在场的所有人加起来都不够陆羽一个人杀的，所以说陆羽若是连25层都上不了，那就真的说不过去了。咦，你们临城的人这么有把握？这可是永恒难度，就算没见过也应该听过吧？陆羽就算再天才，也不可能跨过25层。哈哈，我看你们临城的人真是太盲目自信了。乡下人没见过世面很正常。江城的代表们闻言皆是冷嘲热讽。之前因为陆羽的事情。让他们江城有数百人直接无法参赛，这些代表早就憋了一肚子火了。现在看临城的人跳出来，自然要抓住机会嘲讽一波。哟，江城的代表要是不信，我们可以赌一把呀！临城一方狄文渊笑眯眯地提议道：“哼，有什么可赌的？明摆着就是我们赢。”江城这边不屑说道：“必赢的局不是更要参加吗？我们临城白白送你们东西不好吗？还是你们不敢要？”狄文渊继续嘲讽道。呵，既然你们临城赶着送我们东西，我们为什么不敢要？说吧，赌什么？江城的人冷笑一声，反唇相讥，立刻答应了赌局。一件新药装备如何？狄文渊嘴角微翘，露出一抹胜券在握的微笑。新药装备，赌这么大？江城的人闻言心里一惊，有些犹豫。新药装备价值连城，每一件新药装备都意味着一笔丰厚的财富，即使是对他们这种家境优渥的大族子弟来说，都是巨款了。怎么？给你们送一笔大礼，你们都不敢要。狄文渊鄙夷的扫了他们一眼。好，赌就赌。不过一件新药装备也太小家子气了吧？敢不敢再赌大点？江城代表咬牙切齿的说道。第九十七章，对战百人，轻松取胜。
。哦，还想加码？狄文渊似笑非笑的说道：“那你们准备赌什么呢？三件星药装备如何？”江城代表陈生喝道：“三件星药装备，你倒是舍得！”狄文渊强忍嘴角的笑意，故作吃惊道：“哼，三件星药装备而已，你敢吗？”江城代表嗤笑一声，显然不以为然：“你们江城还真是阔绰，那我就舍命陪君子了。”三件星药装备，我跟了。狄文渊耸耸肩膀，说道：“仿佛一副豁出去了的表情。不过我丑话说到前头，这是我们林城的地盘，输了可别赖账。”放心，谁赖账谁是孙子。”江城代表傲慢的说道。“那就请双方做一个公证人。”狄文渊微微颔首。“好，不如让一长老来吧。”江城的代表说道。“等等，不着急，赌约加我一个如何？”陈光忽然开口道。“嗯，陈光，你想掺和一脚？我当然没问题。”不过这得看江城那边的意见了。”狄文渊挑眉问道。“呵呵，我没问题，有人给我送装备，我高兴还来不及呢。”江城代表冷笑道。“嗨嗨，既然如此，那也加我一个吧。”李元华干咳两声，面色古怪的开口道。林城这边人都有些跃跃欲试。“就这样吧，别做的太过分了。”易红云赶紧开口制止了林城这边的加码，加下去，江城这边底裤都要输干净了。好吧，既然一长老发话了，那就这样。狄文渊摊手说道：“哼，要不是一长老出面，我非要你们输的底裤都没有。”江城代表冷冷说道。易红云忍不住抽了抽嘴角，好言难劝，该死鬼啊！他摇了摇头，懒得再多说了。随后，众人便将视线投向试炼塔。这是哪？我们不在，真在刷怪吗？怎么跑到这个鬼地方了？秦梦月惊讶问道。咦，秦梦月、狄青青、林海峰、赵文博，怎么全是顶尖的天才啊？这到底什么怎么回事、啊？张青云有些茫然道：“别看了，这里是21层。”陆羽从阴影之中走出来，淡笑道。狄青青闻言一愣，旋即露出惊喜表情：“陆羽，这是怎么回事、啊？”“也没啥，我21层试炼塔的对手就是你们，一起上吧，我赶时间。”陆羽耸了耸肩，一副轻松随意的模样。此话一出，顿时引起阵阵哗然。“操，这家伙也太嚣张了！”“呵呵，我早就看他不爽了。”不就是速度快一点吗？有什么资格嚣张？马德，陆羽，我承认你是比我强一点，但你一人要挑战我们，全部未免太嚣张了吧？王龙眉头一皱，盯着陆羽沉声道：“我就是这么嚣张，你们能怎么样？”陆羽咧嘴一笑，满是戏谑。闻言，王龙瞳孔一缩，眼眸深处闪烁冰冷寒芒。小子，既然你这么自信，那就让你知道什么叫做残忍。陆羽闻言一怔，随即摇头失笑。此一剑消手，王龙瞬间惨死。这一幕落在众人眼中，令他们倒抽凉气。卧槽，这家伙也太猛了吧！怪不得爬塔速度这么快。该死，这家伙的实力居然这么强！场外的观众也被陆羽这雷霆一剑吓了一跳。陆羽好嚣张啊！不过正对我胃口。不过陆羽怎么干，直接得罪了这一百人，不对，得罪了这九十九人，想要晋级就更难了。确实太嚣张了。到时候一群人上来，陆羽双拳难敌四手，落败是迟早的事情。哈，不过话说回来，陆羽对战一百人，就算输了也是虽败犹荣。行了，多嘴的人已经没了，你们是自己主动上来送死呢，还是等我慢慢杀过去呢？陆羽再度开启嘲讽技能，将众人气得火冒三丈。混蛋，我先灭了你再说！一个高个子大怒，冲向陆羽，准备一招灭了他。陆羽嘴角翘起，抬手一剑斩去，一道剑气呼啸而出。扑哧，鲜血横流，只见那高个子直接变成两截，尸体坠落地面，又是一剑秒杀。众人来不及震惊，立刻反应过来，疯狂攻击陆羽。轰隆隆，各式各样的技能铺天盖地砸向陆羽。不错嘛，居然有人懂得联合作战，可惜你们太弱了。陆羽淡漠的说完，提剑一划，剑气呼啸而出，噗噗噗，又是数具尸体坠落在地。转眼之间，又是五六个人被杀。而且这些人中不乏一些知名天才。死！众人倒吸一口冷气，望向陆羽的目光充满忌惮。月月，这家伙好嚣张啊！赶紧给他一个教训！柳妹儿拉了拉秦梦月的衣袖，咬牙切齿的说道。陆羽闻言抽空瞥了柳妹儿一眼，实力不错，优先解决。刷！陆羽脚步一踏，身形化为虚影。刷！一道凌厉的剑光掠出。柳妹儿感受到陆羽的杀机，俏脸微微苍白。呵。冷清寒剑状，随即骄喝道：“冰封千里，刷刷刷！”
，刹那间，一道道寒冰飞射而出，咔嚓，咔嚓，寒冰打在陆羽身上，却如同石牛入海般，毫无用处。见状，冷清寒俏脸巨变，连忙后退。然而他的速度根本比不上陆羽，眨眼就被陆羽追了上来。噗！剑锋刺破肌肤的声音响起，扑通！冷清寒软绵绵摔落在地，脖梗处一抹嫣红渗透而出，精神毒刺。秦妹轻喝一声。一道无形的波动朝着陆羽涌去，但毫无作用。你秦妹儿满脸不敢置信，指着陆羽欲言又止，随后被陆羽随手一剑削手。解决完两人，陆羽看向秦梦月的位置，一道剑气袭出，秦梦月瞬间消失。呵，躲得挺快啊！陆羽轻笑道。忽然一道寒风扫过，他猛然一侧，躲开了致命一刀。搞偷袭！哼！冷哼一声，陆羽反手一剑挥出，当！一柄短刃挡住长剑。一道倩影出现在陆羽左侧，正是秦梦月。此刻的秦梦月面色凝重，大眼睛里带着一分恐惧，三分震惊，四分忌惮。因为刚才若非自己反应足够迅速，怕是已经丧命于陆羽剑下。这还是第一次有人给他带来如此巨大的压迫感，甚至让他产生逃跑念头。你很强，秦梦月语气低沉道：“呵呵，谢谢夸奖。”陆羽淡淡一笑：“不过想杀我可没有那么容易。”秦梦月说罢。突然身子一晃，竟然凭空消失了。继续藏着也没有用，这次已经锁定你了。陆羽淡淡一句，手腕翻舞，一道剑气飞射而出，噗噗噗！几息之后，空气中飘荡着浓郁的血腥味。嗖、so, ！两截尸体掉落在地面之上，鲜血汩汩流出。正是秦梦月，强的都死的差不多了，该解决你们了。陆羽扫视了剩余几十人，目光一寒。嗖、so, ！陆羽的身影一晃。提剑杀向其余五六十人，唰！长剑扬起，无数剑芒迸发而出，犀利而霸道。仅仅片刻之间，他们甚至都来不及惨叫，便当场殒命，死得极为凄惨。陆羽，你留我一个人下来，啥意思啊？狄青青有些无语的说道：“和你太熟了，不太好下手，你自己退场吧。”陆羽随口说道。闻言，狄青青顿时俏脸布满黑线，但还是识趣的退了回去。第九十八章：海量野怪。狄青青离开后，第二十一层的奖励便发放到了陆羽的手上。圣光手链，类别手链，品质钻石，等级要求五，属性精神加三百，力量加三百，体质加三百，敏捷加三百。附带效果：圣光护盾在周围三十米内释放出一道光环，笼罩区域内所有友军，所遭受的伤害降低百分之五十。吟唱时间十秒，冷却时间十分钟。耐久一万一万。这个手链勉强还可以吧，正好可以把之前的幻兽手链给换下来。去下一层吧。卧槽，一百人就这样直接秒了！观众席上的众人瞪圆双眼，不敢置信的看着画面之中的惨状，也不知道是不是制造者的恶趣味。虽然那一百人都已经复活，但那上面残肢断臂却始终没有消失，血肉模糊的一片，简直和屠宰场一般无二。一百人围杀一个，陆羽仅出了几剑便反杀了个干净，和杀鸡宰羊没有分别。就是这么简单粗暴，强势碾压，马德，这家伙真狠！我的女神就这么被他劈成了两半，一点都不懂得怜香惜玉。一个胖子捶胸顿足，痛心疾首道：“我觉得还好了，毕竟又没有真的死。而且你看月月，她那断掉的白胳膊上沾着一点血迹，哎呦喂，真他妈刺激！你真他妈恶心，老子要宰了你！来啊，你以为你是陆羽啊？谁宰谁也说不定呢。”观众席一阵骚乱。但很快便被镇压下去。此刻，所有人的目光都聚集在试炼塔上。哎，这第二十二层怎么没有画面了呢？只见那屏幕投影上漆黑一片，什么都看不见。难道是进入了隐藏区域？不对，那好像是一群野怪。一道惊讶声响起，紧接着，只见一片红光闪过，原本漆黑的屏幕瞬间被烈火一扫而空。但很快又用新的野怪补了上来。卧槽，这些全部都是野怪，这也太多了吧！这层试炼塔好像是把前面二十层的野怪都凑在一起了，所有人目露骇然之色，显然没想到会是这种情况。只见整个第二十二层遍布密密麻麻的野怪，杀完一批还有一批，仿佛蝗虫过境般杀之不绝。这种画面光是想想就让人头皮发麻。而且这些野怪还都不是普通货，他们悍不畏死，凶悍异常。不过对此陆羽倒是颇为高兴，这试炼塔还真是一刻不停的发福利啊。火雨、雷电、剑气、毒雾、圣光，甚至连骸骨之皇陆羽都召唤了出来。
，陆羽可以说是手段尽出。不过待陆羽动手后，才发现上当受骗了。马德，这些野怪都特么是假的，根本就不给魂币，就连最基础的经验也不给。他马德，你这坑爹玩意儿，浪费你爹时间，去下一层。陆羽忍不住骂了句。陆羽各种法术齐出，在前方硬生生的开辟出了一条道路，冲向第二十三层。第二十二层的守关 BOSS 是一头魔猿，这是一只高约十丈的庞然大物，浑身毛发犹如钢针倒竖，猩红的眸子泛着嗜血疯狂。他每走一步，大地都颤抖一下，似乎承载不了他的体型。剑气呼啸，轰击而下，但是在触碰到魔猿的刹那，竟被他的身躯吸收。轰隆！只见魔猿一掌拍出，虚空炸裂，骸骨之皇一个闪身替陆羽挡下。这家伙的防御力挺强啊，蓄意玻璃吧。陆羽目光微凛，在原地站了三秒，斩！陆羽轻喝一声，一剑斩出，剑芒化作残影，携带滔天威势斩向魔猿。砰！剧烈爆鸣响彻，狂躁的能量横扫八荒，魔猿瞬间化作烟尘。马德，这玩意也是假的。不过好在还有试炼塔给的奖励。陆羽有些无语的说道。只见一道白光浮现，一剑装备映入眼帘。死神之肘，类型武器，品质。星耀，等级要求五，属性精神加一千，力量加一千，体质加一千，敏捷加一千，附带效果死神吞噬，消耗等量法力值，选择一位敌人吞噬掉他的等量生命值，当其血量归零时，召唤死神降临。吟唱时间五，冷却时间三十天，耐久十万每十万。卧槽，这件装备强啊！血量归零时召唤死神降临，如果没有猜错的话，应该是强制死亡。这技能强啊！对方要是没有强力的回血技能，基本上可以判定死亡了。还是一件武器装备，正好给轮回使者吞了。轮回使者、死神之肘这两件装备还挺般配的。陆羽把玩着刚到手中的利爪，随后丢到了剑身之上。日志是否吞噬此装备？注：吞噬装备后无法百分百获得装备属性、装备技能，请谨慎考虑。是。日志装备吞噬完成，点击查看详情。轮回使者。类别武器，品质星耀，吞噬十件星耀装备进阶，当前进度十分之一，等级要求五，属性力量加 3500， 体质加 3500， 精神加 3500， 敏捷加 3500， 法术穿透正 30% 物理穿透正 30% 暴击率正 30% 暴击效果正 30% 附带效果轮回，可按照使用者的想法变化不同的武器类型，并根据武器类型获得不同的效果。当前状态：剑，剑类技能效果正 50% 破甲效果正 52% 二，进化，轮回使者可吞噬各类武器装备，获得其他装备特性。三，破灭，轮回使者可以杀戮敌人，吸收杀戮气息，获得杀戮点数，并在需要的时候消耗杀戮点数，加持自身，获得所有伤害正 100% 的效果，每维持一秒消耗100点杀戮点数。当前杀戮点数300万点。四，死神吞噬，消耗等量法力值，选择一位敌人。吞噬掉他的等量生命值，当其血量归零时，召唤死神降临。吟唱时间五，冷却时间二十四小时，耐久，永久。卧槽，这次竟然继承了装备的效果，还进行了一些优化。冷却只有二十四小时了。陆羽有些惊喜，这个技能还是很强的，强制掉血，强制死亡，说不定可以发挥出一些奇效。该去下一层了。陆羽将拿起剑后，便立即前往下一层。第九十九章，第二十三层。解决第二十三层，刷！一道白光闪过，陆羽的身形浮现在第二十三层。不知道这次的对手是谁，陆羽有些期待的想到。只见二十名少男少女浮现在陆羽四周，将他包围起来。哈哈！没想到这二十三层竟然是这种规则，陆羽恐怕有麻烦了。临城的人，你们赶紧准备好星耀装备吧。江城代表柳家主看清画面中的十人后，脸色一喜。怎么，柳家主？有什么问题吗？狄文渊听闻柳家主的狂言，倒也不恼，只是有些好奇的问道：“如果我没猜错的话，这次是将往届止步于第二十三层的人拉了过来。”柳家主脸上的喜色有些盖不住：“你怎么知道？”狄文渊继续问道。“因为那二十人里就有我。”柳家主骄傲的解释道。“原来是这样啊，那没事了。”狄文渊松了一口气说道。“你不担心陆羽止步于此吗？那可是历届达到二十三层的天才啊！”而且还是二十个，柳家主眉头一皱，颇为认真的说道：“本来有点担心的，但想到柳家主也在里面，那对陆羽来说问题应该不大。”狄文渊解释道：“
。嗯，狄文渊，你什么意思？啊？看不起我？柳家主脸色微怒的质问道。呵呵，柳家主误会了，我并非是看不起柳家主，只是对柳家主的实力比较了解罢了。有了柳家主的实力做参考，我对陆羽更加有信心了。狄文渊淡笑着解释道。哼，狄文渊，你就继续嘴硬吧，待会陆羽落败，你可别哭鼻子。听完狄文渊的暗讽。柳家主冷哼一声，便回自己的位置去了。哎，柳家主，你别生气啊！我真不是说你菜啊，你真的误会我了。狄文渊无奈的叹息一声，哼，马上就见分晓了。柳家主瞥了狄文渊一眼，随后看向画面中陆羽。只见画面之中，二十名天才的复制体已经出手了，朝陆羽杀去。唰，一把利刃斩向陆羽，却被陆羽抬手挡住。叮，与此同时。其他攻击也接踵而至，雷光火雨、刀锋剑影，各式各样的攻击纷纷袭向陆羽。轰隆隆，一阵剧烈爆炸，烟尘弥漫，让人看不真切战况。结束了吗？在场的所有人心中都升起这样一丝疑惑。烟雾散尽，众人看到了惊愕的一幕：死，这陆羽竟然毫发无损，太变态了！所有人震惊不已。要知道，刚才的攻击，哪怕是钻石级强者遇上，不死也得重伤。而陆羽不仅全部挡住，还毫发无损。斩！唰！一道剑影划破空气，袭向陆羽左手边一人。这家伙是这二十人里实力最强的，得优先解决他。哼！雕虫小技，复制体似乎还有灵智。见陆羽不自量力，眼中闪过一丝不屑，咫尺天涯。只见他轻描淡写一指，一道无形的空间波动立于身前。呵，可笑。复制体嘲讽声戛然而止，直接一道剑影直接没入了他的胸膛。他有些疑惑的看向陆羽，那不高的灵智有些无法理解这道剑影是如何出现的。咔嚓，复制体的胸膛直接裂开一条细缝，随即化作碎片消失。最强的死了，也该解决掉你们了。说罢，陆羽一挥手，数十道剑影射向那剩余的十九人。噗噗噗，几乎是瞬息，十九名天才复制体全灭。一道白光闪过，又一件装备浮现。黑暗之剑，类型：戒指，品质：星耀，等级要求：无，属性：力量加 1500， 敏捷加 1500， 体质加 1500， 精神加 1500， 附带效果：一，黑暗裁决，产生一道黑暗之光，吞噬敌人所有法力值，吟唱时间一秒，冷却时间一小时。二，黑暗审判，锁定攻击敌人，强制冻结对方一秒，仅对灰月以下有效，吟唱时间一秒，冷却时间24小时。耐久十万每十万，下一层第二十四层，卧槽，二十个天才就这样直接被灭了。当陆羽踏上二十四层以后，整个广场再次沸腾起来。你们有没有发现，这二十人里有应该和柳家家主很像啊？废话，肯定是柳家家主了。柳家家主能成为二十三层的守擂者，果然牛逼啊！但他好像被陆羽给秒了。陆神实在是太凶残了，柳家家主打不过很正常的，就是。别说以前的柳家主了，就算是现在的柳家主，陆神估计都可以轻松解决掉他。卧槽，柳家主好像就在现场，你不要命了？那人闻言，吓得连忙闭上嘴巴。柳家主，你看我说的没错吧？这二十个天才的复制体都和你的实力差不多啊！你看，果然不需要替陆羽担心。狄文渊拍着柳家主的肩膀安慰道：“呵，现在高兴的还是太早了，后面两层才是重头戏。”柳家主。依旧阴沉着脸说道：“哎，刘家主，格局小了，二十五层以后才是重头戏。”狄文渊一副老神在在的样子说道：“呵，你就吹吧，永恒难度的试炼，一层比一层强。”陆羽先过第二十四层再说吧。柳家主讥笑的摇摇头，显然是不相信狄文渊的话。过二十四层，这不是已经过了吗？狄文渊指了指上方的显示屏幕：“什么？已经过了。”柳家主看向屏幕，顿时傻眼了。只见画面之中，陆羽已经进入了第二十五层，这怎么可能？不是说层数越高，难度越大的吗？怎么他说过话的功夫，陆羽就直接晋级了？哈哈，你看，我就说了嘛，赶紧准备新药装备吧。三剑哦，别记错了。狄文渊哈哈大笑道：“狄家主，你别忘了，我还有三剑呢。”晨光在一旁补充道：“哈哈，没事。”柳家主没有忘就行了，狄文渊满不在乎的笑道：“哼，希望如此吧。”柳家主不悦的冷哼一声：“呵呵，那咱们拭目以待呗。”狄文渊毫不在意的笑道
，嗨嗨，狄家主，我觉得你还是不要高兴的太早。你先看看这层试炼的规则吧。”忽然，江城的另外一个代表开口说道：“第一百章破纪录。”狄文渊一愣，扭头望去，这一次是将历史上进入过第二十五层的人都拉了过来，而且还随机拉了一百人。看到那个拿着黑剑的青年吗？那就家伙也是选择了永恒难度的，现在已经是半神了。其他人暂且不论，陆羽打得过他吗？哦，对了，他旁边的那几人也成为了半神。看到几个头上冒着金光的人吗？那些都是打通式炼塔的。陆羽运气不错，足足随机到了二十三个。哈哈，江城的代表认真的说道：“什么？将历史上所有进入过二十五层的天才拉过来？”狄文渊皱着眉头说道：“这是什么规则？一百个进入过二十五层的天才，无论是闯关失败还是闯关成功。”只要达到过二十五层，就会被拉过来，甚至打通式炼塔的人都拉过来了。这怎么打？这几乎和人类历史上最顶尖的天才拉了过来啊！这谁打得过？就算你再逆天，还能将所有的天才都灭了不成？怪不得永恒难度从来没有人打通第二十五层。想到这，狄文渊有些泄气了。要是一两个天才，狄文渊觉得凭借着陆羽的实力想要对付应该不难，但如今却来了这么多，根本没办法玩啊！怎么了，狄家主？你该不会是怕了吧？江城的代表看到狄文渊的脸色，忍不住调侃道：“怕？我狄文渊会怕？不就是三件新药装备吗？有什么好担心的？更何况试炼还没开始呢，陆羽未必没有赢的机会。”狄文渊冷哼一声，故作镇定地说道：“哈哈，我就喜欢狄家主的豪爽劲儿。走，咱们继续观战。”柳家主一扫之前的郁闷之色，朗声笑道：“他倒想看看这陆羽究竟还有什么能耐。”第二十五层，一百人。陆羽刚登上来，便感受到一股巨大的压迫力扑面而来。陆羽明显感受到了一种无形的阻碍。这一百人如同一座山岳般矗立在自己面前，好强啊！不愧是人类最顶尖的一批天才，单是气势就足以让人喘不过气来。陆羽心中惊讶不已。咔嚓！然而就在这时，一百人齐刷刷的抬起头来，刹那间，一百双眼睛仿佛洞穿了虚空，落在了陆羽身上。嗡、哦。陆羽猛地瞳孔一缩，浑身寒毛炸起，鸡皮疙瘩遍布全身。不好！陆羽暗道一声，急速后退。砰砰砰！下一刻，一百道恐怖的力量轰在陆羽原先站的位置，直接湮灭出了一片空白区域。死！看到这一幕，陆羽不禁倒吸了一口凉气。幸亏他跑得快，否则的话，就算他防御力，竟然也扛不住这些恐怖的力量轰击。一百人各显神通，一时间，陆羽周围的环境瞬息万变。沼泽泥潭、熔岩烈域、冰霜风暴、飓风乱流等等，各种诡异地形叠加在一起，但却显得格外和谐，仿若一个整体一般。好在陆羽有着解控光环，可以免疫各种控制效果，不然光是这些攻击就够他喝一壶的了。那个穿白色衣服的是白虎学院的现任院长，那个穿青绿色衣服的是青龙学院的上一任院长，据说他早已经成为了半神。那个穿黑袍子的是法师协会第三代会长，传奇巅峰，曾经杀死过一名半神。陈光看着光幕上的人影说道：“别念了，在场的一百人，哪个不是响当当的人物？哪个没听过他们的大名？”狄文渊瞪了一眼陈光，随即叹了一口气说道：“哎，陆羽这次的考核怕是悬了。虽然陆羽表现出来的实力非常强大，但现在的情况对于陆羽而言并不乐观。一百人一同出手，陆羽根本就没有喘息的机会，一停下脚步就会被这一百人直接轰成渣子，就连骸骨之皇也被瞬间秒掉了。”虽然陆羽进行了反击，但也仅限于反抗而已，完全无法破掉这一百人的联合。擂台上，陆羽一边艰难抵挡着一百人疯狂的进攻，一边思考着对策。这些家伙的攻击实在是太强了，火雨术和闪电链根本用不出来。这两道法术虽然吟唱时间短，只有 0.1 秒，但还是需要吟唱。这 0.1 秒的时间，这一百人可不会给他。剑刚的攻击力虽然强，但这一百人全部和泥鳅一样，根本就打不中。然，想要发挥出应有的实力，需要进行蓄力，但这一百人根本就不会给他蓄力的机会。顺发出去的斩，再加上盾弓的附带攻击力，虽然伤害也不俗，但毕竟不是真伤，完全无法做到秒人，还真有点麻烦。想要解决，确实的认真了。陆羽目光一凝，只见他胸膛上的徽章一亮，剑神的荣耀。当你面对敌人时，敌人等级每高出一级，使用者每拳属性正 10% 视野范围内。每多一位等级比你高的敌人，见到类技能伤害正 10% 持续时间10分钟，冷却时间24小时。陆羽21级
，眼前这一百人全部都是二十五级，全属性挣百分之四千，见到技能伤害挣百分之一千。接着，只见他手中的长剑一亮，破灭，所有伤害挣百分之一百，一道玄奥的气息骤然散发开来，萦绕在陆羽周身，陆羽的实力顿时飙升，刷刷刷，数剑刺出，威力比之前提高了一倍，吃吃吃，鲜血飞溅。几乎只是一眨眼的功夫，三人纷纷捂住脖梗倒下，剩下的人脸色一变，纷纷改变战斗方式，悍不畏死的冲向陆羽。然而，这依旧徒劳无功，想要以命换命，简直痴人说梦。陆羽又开启了一件装备技能——血色迷雾，速度正 100% 配合上疾风部和神风之翼的恐怖加持，陆羽的速度更是快到了极致。咻！陆羽犹如化作一缕清风，犹如鬼魅一般游走在97人当中。扑哧，瞬间穿越一人的胸膛，继续朝其余人奔袭而去。又一道沉闷的响声传出，一人倒在了血泊里，生命气息迅速衰减。嗖、so, ，陆羽再次消失不见。噗呲，一人倒下，鲜血喷涌。转眼间，又有十人倒在了血泊里，彻底失去生机。这场战斗完全成一面倒。看到这一幕，在场的所有人再次震惊。没想到，仅仅只是一转眼的功夫。陆羽竟然以碾压性优势屠戮一百人，要知道，在此之前，陆羽可都是处于绝对的劣势状态。他们一致认为陆羽必败无疑，只是坚持的时间长短而已。然而现在，事实却狠狠抽了他们一耳光。这乃是劣势，分明是虐杀前的戏耍。不过，在场的大部分人都乐意被打这一耳光，毕竟这代表着陆羽已经打破了记录。哈哈，柳家主还要继续看下去吗？狄文渊突然扭过头，笑呵呵地对柳家主说道。柳家主微叹一口气，有些感慨地说道：“不必了，六件星耀装备，我们柳家还是给得起的。”林城确实出了一个绝世天才。第101章，神明雕像。观众席上，上百万直勾勾地注视着光幕，看着陆羽大展神威，将那37个绝顶天才屠杀殆尽。这一幕，深深地烙印在每一个人心中。这一刻，无论是在现场的观众，或是在家观看直播的人们。甚至于那些隐藏在虚空中的强者，皆被陆羽的表现折服。试炼塔的记录竟然被打破了，而且还是最难的永恒级别的记录。他们从未见过这么逆天的年轻天骄，在蓝星诸多天骄当中，陆羽绝对是毫无疑问当之无愧的王者。厉害啊！这小子竟然把那些老牌天骄全都杀光了。这要是被那些老家伙知道了，不知道该是什么表情，不知道这小子能够走到哪一步，不知道能不能直接通关试炼塔呢？不知道。不过，我感觉可以期待一下。两名藏在虚空之中的老者议论纷纷，眼眸中露出兴奋的精芒。在陆羽开启剑神的荣耀后，朱雀主城，朱雀学院，一座山顶的宫殿之中，一条黑龙在池水之中嬉戏。忽然，一道黑色身影似乎感知到了什么，浮现出来，吓得黑龙急忙缩小的身形。小黑，你怕什么？今天不拿你是剑。白垩瞥了黑龙一眼，随手扔出来几颗灵丹，黑龙眼睛一亮，直接吞噬掉。没想到竟然还有机会遇到剑神传承人，我倒要看看这小子的实力如何。白垩眼眸一凝 ，so， 一道流光瞬间朝着林城的方向飞射而去。林城试炼塔第25层，陆羽正在疯狂地屠杀着天才的复制体。一个少年猛然睁开双眼，两道璀璨的金芒从他瞳孔深处掠过。没想到以前的我竟然这么弱。少年轻叹口气，脸上露出无奈的神情。不过勉强够用了，让我来试试。你的实力如何？少年望向陆羽，一步踏出，轰隆！顿时，试炼塔第25层地动山摇，一股恐怖的能量从八方袭来，涌入少年体内。少年浑身一颤，原本虚幻的身躯渐渐变成真实，一头长发飘散，眉心出现一道剑芒印记。嗡！他伸出右手，一把利剑凭空闪现出来。嗡！一股锋锐至极的剑意冲霄而起，仿佛可撕裂苍穹。陆羽微微侧目。只见少年周围数米，万物不生，已然化作一片真空。好霸道的威势！陆羽微微惊讶，怎么感觉这家伙比周围的人要强上一截？不管了，先解决他！刷！陆羽脚掌猛踩地面，整个身体犹如离弦之箭爆掠而出，手中长剑绽放刺目光辉。少年嘴角勾勒一抹笑容，就是这样。说罢，他手持利剑，对准冲杀而来的陆羽斩落下来。吃了！剑芒划破空气的声音响彻云霄。一缕缕凌厉的剑芒在虚空之中留下丝丝痕迹。叮，剑与剑的相撞，火星四溅，激荡出恐怖波纹，席卷全场。
，少年手中长剑寸寸断裂。白垩微微皱眉，虽然早就预料到自己的分身很脆弱，却也没想到居然这般脆弱，被陆羽一击就打碎武器，简直废材到了极点。不愧是剑神的继承者，果然强大。既然如此，白垩冷哼一声，唰，一股更加强悍的剑意从他体内爆发而出，瞬间笼罩住陆羽。嗯，还挺强。陆羽眉头一皱，得速战速决，不然被缠住就麻烦了。再次开启装备技能，龙怒、龙威，吼！刹那间，一阵低沉咆哮自他体内爆鸣而出，紧接着一条狰狞的龙影从他背后凝聚。陆羽实力再次暴涨，剑影纵横，一道道犀利剑芒狠狠劈砍在白垩的身上，将其一点点剿灭。离谱，这小子也太强了，根本打不赢啊！白垩根本就来不及进行反击，便被陆羽硬生生磨死，最终回归本尊。离谱啊！现在的年轻人都这么强了吗？白垩满脸郁闷，回归本体，喃喃自语道：“他才刚过去，甚至都来不及装逼，就遭受了一顿毒打，直接被秒杀回本体，甚至都接不了对方两招，真是坑爹啊！”白垩揉了揉脑袋：“小黑，出来，陪我练练剑。”白垩喊道：“哗啦！”一条黑龙无奈的游了出来，苦着脸说道。白垩，你又要虐待龙，信不信哪天本龙翻脸？啪！白垩一巴掌拍在黑龙的脑袋上，给老子好好表现，少不要你肉吃，不然就吃你肉！听闻此言，黑龙顿时怂了，只好乖乖跟着白垩练剑。待陆羽杀掉最后一个复制者后，他也不由松了一口气。紧接着，一道白光浮现，一枚圆润的玉石出现在他的手上。日月岩，类别宝物，品质星耀，效果日月神族的信物。持之可寻找的日月神族所在地，要求星耀及以上职业者。日月岩，这是啥玩意？陆羽拿着这块玉石仔细端详，却完全看不懂。信物，日月神族又是啥？算了，先收起来吧，反正现在也用不上。陆羽摇摇头，将这块玉石暂时存放了起来，随后走向第26层。嗡、哦！当陆羽踏上第26层的时候，顿时感受到一股庞大的威严，仿佛置身于古老的遗迹当中。四周充满了历史沧桑感，陆羽眉头微皱，这种感觉让他很不舒服，像是被什么东西盯上了一般。陆羽环顾四周，只见远处忽然浮现出一尊巨大的雕像，这座雕像浑身沐浴金光，他高约千丈，手握巨剑，宛若一尊巍峨的山岳矗立着，俯瞰大地。雕像双眸紧闭，似乎陷入了沉睡当中。陆羽眉头皱得更紧了，总感觉这雕像和之前遇到的神明虚影有着某种相似性。神明雕像。陆羽心中暗暗猜测，不过陆羽也没怎么在意，径直朝着雕像走去。嗡、哦！忽然，那座栩栩如生的雕像睁开了双眸，一股浩瀚、苍茫、磅礴、雄伟的神秘气息骤然降临。嗡、哦！一圈圈金色的光波朝着四面八方扩散开来，刹那间，整片天空都暗淡了下来。日志，您已被神明雕像锁定了，您受到了它的凝视，将被业火焚烧，每秒降低 1% 的血量上限。日志，您已被神明雕像锁定了。您受到了他的凝视，将被剧毒污染，每秒降低 10% 的血量。日志，您已被神明雕像锁定了。您受到了他的凝视，将被寒冰禁锢，移动速度永久降低 99% 日志，您已被神明雕像锁定了。您受到了他的凝视，将被黑暗侵蚀，全属性降低 50% 日志，您已被神明雕像锁定了。您受到了他的凝视，将被虚空吞噬，法力值降低 99%。日志，您已被神明雕像锁定了。您受到了他的凝视，将被雷霆净化，每三秒将降下一道灭世雷霆。日志，您已被神明雕像锁定了。您受到了他的凝视，将被飓风撕裂，每十秒破碎您的一件装备。日志，您已被神明雕像锁定了。您受到了他的凝视，将被死亡笼罩，十分钟内您将死亡。伴随着日志的提示音响起，原本平静祥和的画风陡然一变，天空昏暗，狂风呼啸，电闪雷鸣。无数诡异莫测的能量在肆虐翻腾，就仿佛世界末日即将降临一般，一股浓郁至极的危险感油然而生。这是来自灵魂的战力。陆羽瞳孔一缩，这一层的对手竟然是神明雕像，太离谱了！但陆羽也来不及多想，他的面板已经被负面效果刷屏了，而且还是无法解除的那种，得先下手为强。陆羽立即抛出之前封存的技能，斩！轰隆隆，一道璀璨的剑芒划破虚空。带着毁灭天地的锋锐之力，狠狠劈砍向那尊巨型雕像。神明雕像似乎感受到了威胁，神眸之中绽放出摄人心魄的光泽。
，他抬起右臂，挥动手中的巨剑迎击而上。咔！剑芒势不可当，摧枯拉朽的斩断了神明雕像手中的巨剑。余威不解，神明雕像瞬间腰斩。神明雕像发出一声悲鸣，整个躯体寸寸崩碎，化作漫天的光粒飘飞。与此同时，一枚紫色的珠子出现在半空中。人类，我记住你了，保管好你手中的东西。等到世界融合之后，我会找到你。一道声音在陆羽耳边响起，看似平静的话语，但其中压抑着的愤怒，哪怕是个智力障碍者都明白。不过陆羽并没有太过在意，反正早晚都要交手，何必在乎对方的态度？等他找过来，再过一段时间就不知道是谁找谁了。不过对方话中提到的一个词，倒是引起了陆羽的注意：世界融合。陆羽眉头一挑，是指像几百年前那样吗？世界融合后，神明就能降世了？几百年前，海量野怪涌入蓝星。但那只是神级以下的力量，蓝星还有反抗的余地。如果神明入侵，蓝星还有反抗的余地吗？得抓紧时间发育才行。陆羽目光微转，落在了手中这颗紫色的珠子身上。这枚珠子呈紫红色，散发着惊人的能量波动，一缕缕神光溢散出来，令人心悸。陆羽伸手摸了摸，脸上涌出欣喜之色。果然和神明有关的东西都是好东西。神器碎片，类别无，品质神，等级要求无。属性主属性封印中组成完全体的神器，方可解除封印，可激发神器之中封存的神性之力。全属性 X 5 0神灵之下皆可生效。持续时间10分钟，冷却时间24小时，耐久、永久。全属性乘50这个效果倒是不错。就是不知道是在原基础的敌法上算，还是可以叠加狂暴咒。想着，陆羽便使用了起来。刷，霎时间，这枚紫色宝珠之中爆发出恐怖的神性光华。陆羽的属性顿时飙升，陆羽看了一眼属性的变化，有些失望的摇了摇头。暴涨的属性只是在原有基础上计算而已，不能叠加狂暴咒。忽然，日志开始刷新起来。日志，您已被神明雕像诅咒，杀掉 BOSS 焚天炎虎，诅咒自动消失。刚才那个神明雕像不是 BOSS， 难不成只是一个放 debuff 的装置？第102章通天神塔下，陆羽看着日志上的信息，瞬间呆住了。他花了这么大的力气，杀掉的竟然不是 BOSS。算了，杀都杀了，反正也不亏。陆羽没有太在意，反倒是有些期待能够多来几个神明雕像，不然他这个神器残片不知道什么时候才能筹齐。好，这时不远处传来咆哮声，一个巨大的阴影扑面而来，赫然又是一头凶兽——焚天炎虎。好像也不强啊。陆羽撇了撇嘴，一剑斩出，将扑面而来的焚天炎虎劈成两截。这一层的难点就是神明雕像降下的八个诅咒而已，各种 debuff 的加持下。想要击败一个 BOSS 的难度可想而知。陆羽歪打正着，直接把神明雕像给砍没了，八个神明诅咒直接消失。没有了诅咒加持 ，BOSS 自然算不上多强。唰，一道白光浮现，又一件装备出现在陆羽手上。永恒荣光之铠，等级要求无，品质星耀，属性力量加两千，敏捷加两千，体质加两千，精神加两千。附带效果一，光辉壁垒。被动技能穿戴后所承受的伤害削弱 30% 之三十。二、圣光守护。当你遭受致命伤害时，激发圣光守护，免疫此次伤害。冷却时间24小时，耐久十万十万。这件装备不错呀！陆羽立马将血盾护甲给换了下来。下一层，第27层，第27层。咦，这一层的神明雕像呢？去哪了？陆羽左顾右盼，并未见到任何雕像的踪迹。马德，该不会整座试炼塔？就这一个神明雕像吧，陆羽有点蛋疼了。要是这样的话，他猴年马月才能筹齐所有的神器残片啊！这时，一道不合时宜的声音响起：“好！”只见远处突兀的出现一条火龙，火焰熊熊燃烧，炽热无比。这条火龙张牙舞爪，朝着陆羽猛冲而来。陆羽随手一剑劈出，剑气纵横，枪！火龙哀嚎一声，被切割成了两半，消散在空气之中。永恒荣光之靴，类型。鞋子，品质，星耀，属性，力量加两千，敏捷加两千，体质加两千，精神加两千。附带效果一，神速，被动技能，穿戴者移动速度增加 300% 控制类效果减弱 50% 之五二，顺闪，消耗200点法力值，在原地留下残影，并向前移动200米，冷却时间无，耐久，十万十万，还行。再去下一层，第28层，守关 BOSS 流云冰魄狮王。同样是被一剑解决，永恒荣光腰带，类型腰带，品质星耀，属性
，力量加两千，敏捷加两千，体质加两千，精神加两千，附带效果一坚韧。佩戴该装备后，血量低于 10% 之时，每秒恢复 20% 的血量，持续一分钟，冷却24小时。二魔勇，佩戴该装备后。法力值低于 10% 时，每秒恢复 10% 的法力值，持续时间一分钟，冷却时间24小时。耐久，十万十万。第29层，守关 BOSS 吃惊蛮牛，也挡不住陆羽的脚步。永恒荣光之戒，类型戒指，品质星耀，属性力量加 2,000 敏捷加 2,000 体质加 2,000 精神加 2,000 附带效果一，永恒祝福，每天可施展一次，获得一项随机效果。二，荡魂之光。消耗一万点精神力，直接抽离对方灵魂，对目标造成大量伤害。吟唱时间两秒，冷却时间十分钟。耐久十万十万。就在陆羽打通第二十层之时，通天神塔下方，试炼塔管理处，穹顶如夜空般高远深邃，白银色的大门闪烁着璀璨耀眼的光芒。九十九座古朴典雅而又充满玄奥气息的石塔矗立在广袤无垠的虚空之上，散发出苍凉与神秘的威严气势。若是耐心观察，便会发现这里的石塔。正是那试炼塔的缩小版，在这试炼塔周围，则是九个气息强大的试炼官，他们男女老少、高矮胖瘦皆有，目视前方的眼眸却都泛着淡漠冷厉之意，仿佛对任何事物都不感兴趣。每一名试炼官的实力最低都是传奇级别，最强者更是达到了传奇巅峰。通天神塔越来越不稳定了，希望这场试炼塔比赛能够找到一些惊人的天才吧。其中一位白发苍苍的老者微叹道：“放心好了，你待在这里太久了。”今年可和往年不一样。另外一位身材魁梧雄壮、浑身肌肉虬结的壮汉笑道：“哦，有何不同？”老者有些好奇地问道：“今天诞生的天才实在是太多了。朱雀城的福家、苗家、朱家，玄武城的张家、李家，往年蓝星最顶尖的天才，如今批量批量的诞生。这一次，就算打不通通天神塔，也绝对可以让通天神塔安稳二十年。”魁梧壮汉哈哈笑道：“这倒是没错。”自从三十多年前，神明将士为了镇压神明，蓝星消耗了大量的本源之力。这三十年诞生的天才可谓是屈指可数啊！没错，三十多年过去，蓝星的消耗的本源之力到如今已经恢复了大半。今年确实是天才井喷的一年，看来我们还得再努力几年，等到本源之力完全恢复过来，就该换班休息一段时间了。几个试炼官相互交谈起来，声音虽然平静，但眼瞳深处却透着难言的疲惫。他们确实太累了。忽然，在那九十九座石塔当中的某座，嗡，一阵轻微涟漪荡漾，引起了众人的注意。这代表着有人跨过了第二十层。咦，这么快就有人跨过了第二十层？这一届的天才已经有一个冒头了。不对，你们看，这座试炼塔开启的时间还不到应该一小时。什么？不到一小时打破二十层？这直接打破了试炼塔的通关记录了吧？是哪个天才？塔塔速度这么快？应该是个法师吧？法师，江离，周子璇，还是陈天明？第九十七座应该是朱雀南区那边的，厉害啊！看来朱雀区域那边又要诞生一个绝世天才了。那应该是江离或者周子璇了。朱雀区域运气真好啊！赶紧把这家伙拉到通天神塔之中。有了这家伙，通天神塔应该可以多安稳几年。一伙人七嘴八舌的说道，显得很是热切。不对啊，不是那两个女娃。我记得第九十七座试炼塔被送到了一个叫做灵城的小城市之中，不在朱雀城。忽然，一个红衣美妇蹙眉道：“不可能啊！仅凭小城之中的资源，那里怎么会有这种天才诞生？莫非那座试炼塔出问题了？那不可能！试炼塔可是当年众多半神从通天神塔之中拿出的材料制造的奇物。这玩意和通天神塔同气连枝，只要通天神塔不灭，它就永存于世，根本不可能毁坏它分毫。”那位头发花白的老者摇头说道：“林城，那这家伙的天赋恐怖比我们想象之中的还要强，确实有可能诞生一个绝世天才。”一个黑袍中年人点头道：“小城之中诞生的天才，先天资源就不足，要是可以和四大主城的天才媲美，天赋得更胜一筹才行。”咦，这小家伙竟然选择了永恒模式，看来又是个心高气傲的家伙，不知道他最终的成绩如何。忽然，一位试炼官讶异道。年轻人多少有点傲气，这很正常。这家伙要是能够通过第23层，或许可以考虑把他收过来。你这要求还真高，永恒模式第23层都可以媲美地狱模式的27七八层了，再加上小城资源匮乏，这小子恐怕难以办到。我倒觉得未必。这小子塔塔速度这么快
，没准真有可能创造历史呢。正说着，忽然失恋塔亮了一下。咦，这小子这么快又晋级了？难道和他一同参加比赛的选手都是垃圾吗？众人纷纷诧异，议论纷纷。但是下一刻，失恋塔又亮了一下。这，这家伙也太猛了吧！这群失恋官顿时傻眼了。这家伙竟然连续突破两个层，直接闯进了第23层，而且还是永恒模式。这是要逆天的节奏啊！而且这还没完，那小家伙竟然继续往上冲。第103章，前往临城，第24层了，司至第25层了。所有人的目光都变了，呼吸急促了几分。他有没有可能打破记录？众多试炼官眼睛死死盯着那座石塔，永恒模式第25层，从来没有人通过的模式。不知道这个小城之中的天才能不能创造奇迹呢？众多试炼官不由得有些期待。毕竟这家伙可是目前为止通关速度最快的人。果然，在所有试炼官期待的目光下，试炼塔又亮了一下。二十六层，破纪录了！哈哈，果然是英雄出少年！哈哈，真给力！试炼塔的记录总算是打破了，赶紧拉这小子过来！我们必须要按照最大的力度来培养他。一位试炼官激动的胡须颤抖，脸颊都有些红润。然而下一刻，嗡、哦，试炼塔再次剧烈震荡了一下。又亮了， 2 6层，竟然已经闯到了26层，众人瞠目结舌，简直怀疑自己看到的是幻觉。刚刚打破记录的喜悦都还没来得及消退，却马上又迎来巨大的惊愕。这，太刺激了吧！第27层，又亮了，天哪，他居然又登上了第27层， 2 8层了， 2 9层了，他究竟是谁？难不成他有机会打穿永恒模式的试炼塔？众多试炼官一片哗然。他们看向那座石塔的目光变了，目不转睛地盯着那座石塔，充斥着狂热和炽热。一阵喧哗声响起，所有人都屏住了呼吸。三百年来，还没有人在永恒模式进入试炼塔第三十层。这个人他真的可以吗？如果这个人真的能够打通试炼塔，那么打通通天神塔的可能性就大大提升了。打通通天神塔，一想到这，即使他们这些老家伙都隐隐有些激动起来。别看了，赶紧去把这小子给接过来吧。对对对，这样的天才必须全力培养。对，这家伙绝对是天纵奇才，绝顶妖孽，绝对是人类五百年来最强的超凡天才。快去，快去把那小子带回来，我亲自去。一个白袍中年男子飞掠而出，迅速朝临城的方向冲去。滚开！我们朱雀区域的天才用得着你青龙区域的人。白袍中年男子还没走出多久，一声暴喝响彻云霄，轰隆隆。一股浩瀚无匹的威压席卷四周，瞬间将白袍男子拦住。这是一尊身穿黑色甲胄、浑身萦绕火焰的魁梧巨汉。朱燕，白袍男子面色一变，沉声喝道：“你这是何意？”“哼，我还不知道你们青龙区域想法。想想这个天才，门儿都没有。”朱燕怒哼道。“行了，你们两个就别争了，还是老夫去吧。”一个灰衣老者缓步迈出，他的速度并不快，却眨眼。便出现在了两人身前。见过店主，众多是练官恭敬行礼道：“嗯。”灰衣老者微微颔首，随后一步踏出这片空间，消失不见。哎，没想到店主这次竟然亲自出手，看来那小子还真是个宝贝疙瘩、啊。白袍男子有些惋惜的叹息了一句：“不管如何，我们朱雀区域的天才不容任何人染指，特别是你。”朱燕冷哼道：“呵呵，我个暴脾气，去虚空战场单挑啊！”来啊，谁怕谁？你以为我不敢？来啊，谁怂谁孙子！好了好了，都闭嘴！吵啥吵？都这么多岁数了，咋还跟那孩子似的？红衣老者皱着眉呵斥道。两人闻言，立即噤入寒蝉。行了，各种归位吧。红衣老者摆手说道。众多是练官齐刷刷的站起来，然后回到自己的工作岗位。过不了多久，就到了通天神塔一年之中最虚弱的时候。希望那小子。能够借助这次机会打通通天神塔吧，不然，红衣老者深深的看了试炼塔一眼，然后身形引入虚空消失不见。而陆羽那惊人的爬塔速度，也令试炼塔外围观的众人一片惊骇。这简直刷新了所有人对试炼塔的认知。从26层到30层，一路速通，没有遇到丝毫阻拦。陆神这是要一口气通关吗？这也太逆天了吧！话说，你们看明白了第26层陆神的内剑吗？没看懂。但光是看着那股气势，我就感觉自己好像死过一次了。是啊，刚才那个雕像睁眼的时候，我感觉好像是神兵将士一般。
。对啊，也就是陆神才敢挥剑啊！要是我在那里，估计早就跪下去了。众人议论纷纷，对于陆羽越发敬畏。马上就是最后一关了，估计陆羽真的要打破永恒模式、无人通关的记录了。一长老，你知道这最后一关的通关奖励是什么吗？狄文渊忽然看向一红云，问道：“这我也不清楚，毕竟永恒模式。”第三十层从来没有人打通过，其他难度的试炼塔没有太大的参考价值。一红云闻言微笑摇头。见状，狄文渊无奈耸肩，继续关注着陆羽闯塔。此刻陆羽已经来到了三十层，看着画面中的陆羽，哪怕知道陆羽实力超群，但大家也忍不住要捏一把汗。毕竟这永恒模式的第三十层是试炼塔最后一层，是从未有人抵达过的境地，谁也不知道这一层会遭遇什么样的凶险。轰！突兀地，整座试炼塔剧烈震动起来，紧跟着，原本安静如常的空间瞬间被撕裂出无数道巨大裂痕，密密麻麻，触目心惊，仿佛末日道灵一般，让所有人瞬间替陆羽捏了一把冷汗。怎么回事？难道试炼塔出故障了吗？怎么会这样？好恐怖的感觉啊！忽然，只见那无数裂痕之中，一只庞然大物浮现，宏伟、浩瀚、巍峨、沧桑，古朴苍茫之感。扑面而来，他高耸如山峰，浑身覆盖漆黑色的鳞甲，散发出一股股冰凉的气息。更诡异的是，他的脑袋呈暗红色，两颗眼珠子犹如红宝石般熠熠生辉，血红色瞳孔狰狞可怖，充斥着无尽杀戮与暴虐之意，仿若绝世妖魔。当看到这头生物的刹那，在场所有人都忍不住心颤，那在场的数百万观众都吓傻了。此时此刻，他们只感觉一股莫名的压抑感袭来。那种压抑感仿佛来自灵魂深处，让他们根本喘不过气来。不，不要啊！快停下来啊！有些女生已经承受不住，瘫软在地，哭喊连连。有不少人两股战战，机遇先走。太可怕了！这是何等的存在！哪怕是隔着投影屏幕，他们也被其气势震慑的肝胆俱寒。该死！这到底怎么回事？为什么试炼塔会出现这种东西？一红云脸色阴沉至极，满脸的难以置信。这头怪物究竟是什么？竟然能够通过试炼塔给他莫大的威胁！嗡、哦！忽然，一道传送门在天际开启。第104章：孙殿主。一道传送门在天际开启。下一刻，一道灰袍老者的身影浮现出来。他须发皆白，眉毛和胡须花白如雪，看起来颇为儒雅。但看清四周的情况后，他的双眸中却透射着凌厉的锋芒，一扫全场，仿佛能洞穿虚妄。该死！这个怪物怎么会出现在第三十层？灰袍老者看向那头生物的眼神顿时一凝，露出凝重之色。旋即，他右手轻抬，一团炽热火焰凭空诞生，将全场笼罩起来。霎时间，那试炼塔一散出的气息被隔离开了。呼！所有人不约而同的松了一口气，紧接着又产生了疑惑：上面这团火焰瓶仗是谁弄的？这个问题不仅数百万观众好奇，三城的代表人物同样十分好奇。三座城市的众多大人物们循着能量波动望了过来，顿时便露出了震惊之色。传送门，这玩意可是圣域级别的强者专利啊！没想到除了一长老之外，竟然又来了一个神秘的强者。难道是一长老邀请的帮手？想到这儿，三城大佬齐刷刷的看向一红云，察觉到众人目光，一红云眼中也露出了震惊之色。他是日冕巅峰的强者，也是在场最强的人。所以他比所有人都更加清楚眼前的灰袍老者的恐怖，眼前之人绝对是一个传奇。多谢前辈出手，一红云立刻抱拳询问道：“愚者和先知的人。”听到一红云的问话，灰袍老者淡淡瞥了他一眼，声音沙哑。一红云一愣，赶忙点头道：“不错，晚辈的确是在帮愚者和先知办事。为了陆羽之事。”灰袍老者指了指陆羽的方向，问道：“对。”一红云点了点头，哼，愚者。和先知这两个家伙还算有点能耐，灰袍老者微微颔首，旋即道：“不过陆羽我要带走，如果有什么意见，你还是让他们两人亲自来吧。”啊！一红云一怔，迟疑道：“前辈，这不太合适吧？”“没事，愚者和先知在我手底下待过，他们有啥意见，你让他们来找我。”灰袍老者语气悠悠地道。闻言，一红云心脏狠狠跳动一番，这位前辈居然是愚者和先知的老大。等等，那这位前辈该不会是传说之中通天神殿的殿主吧？死！这一刻，一红云猛吸了一口凉气。这个，那好吧。一红云叹息一声，恭敬的退了下去。很显然
，眼前这尊庞然大物，他惹不起。通天神殿统御蓝星七大职业协会，在蓝星上拥有着绝对的权威性。据说通天神殿内部的成员最低都是圣域级别的，这样一尊巨擘开口了，他哪里敢不给对方面子？孙殿主，你突然出手抢人不太合适吧？就在这时，一道身影从远处忽然浮现，只见一位白衣男子缓步踏入广场中央，嘴角噙着淡淡笑容。哦。苍玉树，你也来了。灰袍老者眯了眯眼睛，饶有兴趣的看着那位白衣男子。哎，本来不想来的，但店主都过来了，我不来不行啊！白衣男子摊手苦笑道。这白衣男子正是朱雀学院的院长苍玉树。呵呵，看来你,你也是为了陆羽来的。灰袍老者似乎早有预料。不错，苍玉树点头承认道。灰袍老者摇头道：“恐怕不行，通天神塔之事关系甚大，陆羽是目前最出色的一个天才。”也是最有可能打通通天神塔的天才，我们不允许任何人干涉。通天神塔之事，我们自然知道，但是急不来。况且这件事还得看陆羽的态度才行。苍玉树微笑道：“再说了，陆羽和一般人情况不一样，或许让他自由发挥，能成长得更快。”店主，这件事先不急，等陆羽出来再讨论吧。”苍玉树说着，便转头看向试炼塔的方向。试炼塔内，陆羽抬眼望着前方的怪物，眼眸凝重至极。这头怪物很强。远比之前遇到的任何敌人要强大，比之前要到了魔神虚影和神明雕像还要强。虽然还未交手，但那滔天的煞气就足以让普通人崩溃。人类，你是第一个踏足这里的生灵，实力不错。只听一道声音从虚空裂缝中传来，那道声音低沉沙哑，似乎十分苍老，但又似乎很年轻，甚至还透露着一丝稚嫩。你是谁？既然对方可以沟通，没有第一时间动手，陆羽也不着急动手。要是可以套出一些信息更好，毕竟陆羽对神级以上的东西了解的还是太少了，而且他有种预感，他封存的技能未必能够杀死对方。吾乃耶梦家的，声音落下，整个试炼塔顿时震动起来，地面都在颤抖。轰！下一刻，陆羽身边的空间突兀撕裂，随后便看见那头怪物的头颅破碎虚空而来。陆羽没有感知到危险和恶意，但手中四个封存的技能石已经蓄势待发，只要对方稍有异动。他就立即释放这四枚技能石，人类，你很不错。希望我们下次见面时，你能更强一些。叶梦家德的头颅忽然停顿在陆羽面前，紧接着化作点点光芒散去。他没有再出手，而是离开了试炼塔。直到此时，陆羽才松了口气，总算走了。叶梦家的太强了，若真打起来，怕是难以获胜。哪怕这家伙仅仅只是一道虚影，仍旧给陆羽带来极其恐怖的压迫力。不过，刚刚他说什么？他叫叶梦家德。耶梦加德，这名字怎么这么熟悉呢？死！突兀之间，一股寒气袭遍全身。陆羽倒吸冷气，我想起来了，尘世巨蟒，耶梦加的。耶梦加德，北欧神话中带来诸神黄昏的怪物之一，体型极度庞大，首尾相连之间可以直接环绕住整个城市，所以它也被称为尘世巨蟒。这家伙居然会在这里吗？陆羽眉头微皱，心中惊骇。尘世巨蟒，那可是前世传说中的怪物啊！这玩意竟然会在这个世界出现！呼，深呼吸几口气，陆羽努力平复下心情。算了，过场动画而已，管他呢，先把试炼塔刷完再说。陆羽摇摇头，将杂念抛于脑后。耶梦加德莫名其妙的出现，又莫名其妙的消失，陆羽也弄不清楚对方是什么意思。这件事暂且不论，还是先闯塔吧。陆羽看了一眼躲在角落瑟瑟发抖的 BOSS， 一剑了结了对方。嗡，一剑装备落到了陆羽手上。第105章，法师奥义，守护之心，邀请函，永恒荣光披风，类型披风，品质星耀，属性力量加 2,000 敏捷加 2,000 体质加 2,000 精神加 2,000 附带效果一，荣耀之光，消耗100点法力值，散发出淡金色的光芒，对所有视野里的敌人造成震慑，削弱 50% 的移动速度和攻击速度。二，荣耀之火，被动技能，所有称号效果正 20%。耐久十万十万，咦，这件装备好啊，竟然可以增强称号的效果。陆羽眼睛一亮，日志套装已筹齐，激活套装效果。咦，这五件装备竟然还有套装效果？陆羽立即查看起套装的效果，永恒荣光套装，套装效果五分之三，极限爆发，消耗百分之五十的法力值，所有伤害效果正百分之一百，持续一分钟，套装效果五分之五，永恒法力值。血量值翻倍，不错呀！这两个套装效果竟然这么强。
。陆羽心中一喜，别的不说，光是法力值翻倍就足以让陆羽高兴了。毕竟他最强的技能斩伤害就是和法力值挂钩的。刷刷刷，紧接着一件件物品飞射的声音响起，打断了陆羽的思绪。他眼前的喜悦便再也隐藏不住，目光灼热的盯向那些飞来的物品。原来之前的装备只是 BOSS 掉落的天头而已，这才是打通式炼塔的真正奖励。看着眼前稳稳落在地上的物品，陆羽目光闪烁着兴奋之色。这三样东西光是看着就非同寻常，不是一般的东西。法师奥义，五等级技能书，法师类专属技能，被动技能，施展法师类技能时，吟唱时间降低 50%。卧槽，降低吟唱时间的神技，这可真是逆天的神技了。法师最麻烦的一点就是技能需要吟唱，一般吟唱时间越长，技能越强，但在战斗之中，吟唱却是致命的破绽。往往需要提前准备才能施法，哪怕陆羽的技能蜕变到了 0.1 秒的吟唱时间，几乎和顺发没有什么两样。但随着陆羽面临的敌人越来越强， 0 1秒的时间也使得法师技能在许多时候也跟不上他的节奏。而这本技能书就弥补了这一缺陷。这个技能必须学。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着，陆羽又消耗了一千多万经验，将这个技能升到了五十级。技能奥义 L V 5 0辉月技能，被动类技能，所以技能吟唱时间降低 100% 技能效果正 50% 哈哈，爽歪歪，这技能强啊！陆羽心中大喜，虽然技能描述并不多，只有简单几句话，但却让他感受到了这个技能的强悍。技能蜕变后，技能吟唱直接归零，不仅如此，还增强了 50% 的技能效果。技能效果增加 50% 这可比什么增加属性、增加伤害的效果要强太多了。他的战力就是靠技能叠加起来的，技能效果增加 50% 足以让他的实力暴涨。别的不说，多了这一个效果，光是技能封存的数量就变成了七个，这绝对是超强的加成。陆羽脸上笑容洋溢，心情愉快至极。继续看向下一件物品，守护之心，类别特殊物品，品质神级，效果融入体内，死亡后。原地复活，死亡后原地复活，这好像和血煞种子有点重合了。陆羽把玩着手中这块圆润的玉石，不过仔细一琢磨，便发现这枚守护之心要更强一些。血煞种子的复活仅限于血肉之躯损毁，面对灵魂损伤是没有办法的。而守护之心是神级物品，不仅可以完美复生，即便是被神明杀死，也不耽误陆羽复活。这才是真正的多出了一条命。很好，陆羽咧嘴一笑。把这颗守护之心融入自己体内，日志，守护之心与您契约完成。陆羽顿时觉得胸膛处仿佛多了一个温暖的小球。陆羽接着看向下一件物品，通天神塔的邀请函，类别特殊物品，品质无，效果，持有此邀请函可以进入到传说中的通天神塔内部进行试炼。要求，星耀及以上职业者。通天神塔的邀请函，陆羽心脏狠狠抽搐了一下，这可是真正的宝贝。通天神塔，通天神塔乃是整个蓝星最为神秘的遗迹之一，传闻是伴随着世界大变一同诞生的。据说，若是能够通关通天神塔，就能看破成神奥秘，那可是突破极限、踏上成神之路的关键。而通天神塔的邀请函更是难以获得。最关键的是，这玩意是绑定的，要是无法得到邀请函，就算是有再多的钱也买不到这玩意。这东西不是用钱能解决问题的。就算试炼塔可是仿制通天神塔制造的，哪怕通天神塔没有传说之中所说的那么神，但凭借着试炼塔就可以窥探出通天神塔的神庙。光是一座试炼塔之中就出现了一个神明雕像，通天神塔之中绝对有更多的好东西。可惜啊，这种机缘还得等到星耀才能进入，先放着吧。陆羽将通天神塔邀请函收好，这玩意等他达到星耀后就是快速晋升的机缘。至此，打通试炼塔获得的宝物便清点完毕了。先离开这里吧。陆羽收拾好这次试炼塔的收获后，便准备离开。临城的广场之上，数百万观众看着陆羽打通了试炼塔，依旧觉得有些不敢置信。这才过去多久？从试炼塔比赛开始到结束有一小时吗？可是这么短的时间内，陆羽居然闯过了三十层试炼塔，并完美通关。要知道，大部分选手都还在十层以下徘徊，即便是临城、江城、海城之中顶尖的天才，也才刚到十三层，陆羽竟然直接通关了。这实在令人匪夷所思。就在这时候，一阵轰鸣响起，广场的地面忽然投射出一道白光，紧接着，陆羽的身影凭空出现在广场之上。陆羽的出现
，让整片广场陷入寂静当中。片刻后，广场中爆发了沸腾般的哗然。陆神，陆神，陆神！无数人高举着双臂，激动欢呼着，他们的目光充满狂热与崇拜。这一刻，数百万的观众终于找到了宣泄的渠道。眼前的这个少年创造了一个新的历史记录，一个前所未有的记录。第106章：通天神殿的邀请。整个林城沸腾了。哪怕是普通人，此时都声嘶力竭地吼叫着。这幅景象极具冲击力。哪怕是站在看台上的苍玉树和孙店主二人，也忍不住感慨道：“这孩子真是优秀啊！”陆羽刚一出现，便被这数百万人的呐喊吓了一跳。周围无数炙热的视线汇聚而来，几乎把他淹没掉。愣了一会后，陆羽也忍不住笑了起来。他没想到自己会有如此受欢迎的一天。他举起手中的长剑，回应着众人的呼唤。这一刻。那个手持长剑的少年，仿佛化作了世界的中心，耀眼夺目。足足过去了一刻钟，人群中的呼喝声才逐渐平息。这时，两位传奇大佬也按捺不住内心的激动，朝着陆羽的方向飞掠而来。咦，那两个老头是谁啊？你小子放尊重点，看到旁边的一长老了吗？就连一长老都对这两位前辈毕恭毕敬的。卧槽，一长老可是日冕巅峰的强者，那这两位前辈岂不是圣域级别的强者？这两人该不是来找陆神的吧？肯定是，估计是朱雀主城那边的人。我靠，陆神牛逼啊！竟然惊动了朱雀主城那边的大佬。废话，陆神可是近三十年来唯一打通了试炼塔三十层的人，自然非同凡响。如果是这样的话，那这两个前辈估计不是圣域强者，极有可能是传奇强者。死！广场之上议论纷纷，所有人都用羡慕的目光盯着陆羽。而陆羽则有些懵逼的看着飞来的两个老头，哦，不对，是一个老头和一个中年老头，这两人是谁啊？你就是陆羽吧？孙店主率先开口问道。嗯，陆羽点了点头。孙店主仔细打量着陆羽，随即脸色露出欣慰的笑容，果然是英雄出少年。陆羽啊，我代表通天神殿邀请你加入通天神殿。陆羽微微一怔，加入通天神殿？通天神殿是什么？陆羽问道。哈哈。我倒是忘了，一般人还不知道通天神殿。孙店主爽朗笑道：“通天神殿乃是四大主城联合建立，管理着七大职业协会，负责看管通天神塔，掌握着蓝星资源的调控。”听到孙店主的解释，陆羽顿时明悟，竟然是四大主城共同组建的势力。这种组织倒是挺有意思的。陆羽暗暗想到。孙店主笑道：“加入通天神殿，我们会提供你进阶到圣域之前的一切资源，无论是秘境、装备还是技能书，只要你需要的。”我们通天神殿都可以提供。闻言，陆羽有些惊讶。虽然他已经猜到通天神殿不简单，却没想到竟然这么财大气粗。达到圣域以前的一切资源，包括秘境、装备、技能书，都可以提供，简直不要太豪爽。看着陆羽沉默不语，孙店主继续劝说道：“怎么样？加入通天神殿绝对没有坏处。我保证，你将来一定会成为最顶尖的超级强者，名震蓝星。”孙店主的话让人很心动，但陆羽并未立刻答应。世界上没有免费的午餐，权利和义务一般都是对等的。既然对方给予了自己巨大的好处，那自己也必须付出相应的代价。天才的确不可或缺，但不能给组织带来利益的天才和废物没有什么区别。谁会愿意养一只吸血虫呢？当即，陆羽问道：“那我需要做什么？”听见这个问题，孙店主心中一喜，有戏。放心，通天神殿没有什么规矩，特别是对你这样的天才，在到达圣域之前。你只需要安心修炼就行了。到达圣域之后，会安排你一些神殿的任务。另外就是达到圣域之后，在神殿任职三十年。三十年之后，无论是退出神殿，还是在神殿之中发展，都看你喜好。过来一会，孙长老又继续补充道：“神殿的任职十分轻松，而且奖励丰厚，这点你不用担心。大部分时间都是自由的。”三十年，陆羽微微点头。他倒不是绝对不合理，相反，这个待遇非常丰厚。用十年时间来换取直接晋升圣域的资源，实在是非常划算。而且通天神殿的要求也非常宽松，这个条件放出去，估计外界没有那个人可以拒绝。但对陆羽来说，却并没有多大的吸引力。他是无职者，前期想要获取好的技能可谓是困难无比，所以那时候必须要想办法勾搭那些大势力。所以他和迪迦一拍即合。但现在他已经完成了资本的原始积累，现在的他想要获得一个技能或者秘境的入场资格。比以前不知道要轻松多少倍。他清楚通天神殿资源丰富，可以说凝聚了整个蓝星最顶尖的一批资源，完全可以满足任何人的需要。
，但他完全可以自给自足。他为什么要加入通天神殿？为了丰富的技能资源，他只需要五等级和黑铁技能的技能。通天神殿的资源再丰厚，他也很难利用起来。况且身上的24个强大的技能已经基本上满足了陆羽的需要，一般的技能也入不了他的眼。为了增长属性的稀有资源，他有美食图鉴增长属性的方法，简单快捷，完全不缺属性。为了强大的装备。这个陆羽倒是没有一个稳定的获取途径，但装备对陆羽来说不是刚需。装备强就强在可以获得海量的属性和强大的技能，这两点陆羽都具备，装备只能算是锦上添花而已。为了一批完全能够自给自足的资源，加入通天神殿，浪费三十年时间，实在是得不偿失。他如今已经有了足够的实力，不需要大势力来保护。更重要的是，他进阶速度极快，要不是为了多捞点秘境称号和 SSS 级奖励。陆羽现在都可以升到三十多级了，达到圣域多他来说并不算一件难事。只要他想，他完全有信心在几个月晋升圣域。想清楚后，陆羽抬头望向孙殿主，平静摇头道：“抱歉，我暂时没有加入任何组织的想法。”孙殿主脸上浮现一丝错愕，显然没料到陆羽居然会拒绝。不只是孙殿主，在一旁的众人闻言也愣住了。通天神殿的诱惑力可是远胜于各大势力，可以说，只要通天神殿抛出橄榄枝。几乎所有天才都会趋之若鹜，而通天神殿给陆羽开出的条件不可谓不丰厚。三十年的时间换取进阶圣域的资源，简直就更白捡的一样。然而，陆羽却毫不犹豫地选择了拒绝。第107章，朱雀学院的邀请。嘶嘶嘶，倒抽冷气的声音此起彼伏。围观众人看着陆羽，一个个瞠目结舌，仿佛被石化了一般。他们感觉脑子转不过弯来。陆羽居然拒绝了通天神殿的招揽。他疯了吗？通天神殿的条件多优厚，他难道不知道？这可是多少天才梦寐以求的机会啊！陆羽竟然就这么拒绝了。不仅是周围的人，孙殿主的表情也变得僵硬。陆羽的回答完全出乎了他的预料。在他的预料中，陆羽肯定是激动万分的答应，甚至迫不及待的加入通天神殿。可他完全没有想到陆羽会拒绝，这跟预想的剧本完全不同。不可能啊！难道他跟不上时代了？陆羽，你再考虑考虑吧。这里可是整个蓝星最好的组织，而且还有各种资源可供你挑选。要是这里面有什么不满意的地方，我们可以继续商量。”孙店主连忙劝道。陆羽摇头，平静道：“多谢店主好意，不过我确实不打算加入任何组织。好，既然如此，我便尊重你的意见。”孙店主略微沉吟，忽然叹了口气。陆羽正打算离开，忽然又一道声音叫住了他：“哎，陆羽，等一下！”陆羽顺着声音传来的方向看去。说话的正是随着老者一同来的中年人，他面容儒雅，双眉浓密，身材高瘦，浑身散发着一股温文尔雅的气质。这人正是朱雀学院院长苍玉树。朱雀学院院长苍玉树微笑的走过来，说道：“小兄弟，你可否愿意加入朱雀学院？朱雀学院乃蓝星四大学院之一，在蓝星拥有极高的威望，也是朱雀区域最强的势力，没有之一。抱歉，我暂时。”陆羽摇头。朱雀学院虽然也很强。但也不可能开出比通天神塔更丰厚的资源。哎，不急不急，先听听我的条件吧。苍玉树摆手阻止陆羽拒绝。陆羽迟疑片刻，还是点点头。加入朱雀学院后，没有任何限制，可以随时退出。同样，朱雀学院也不会主动提供资源。陆羽脸色有些疑惑，不太明白他说的话，啥也不给，空手套白狼。但在整个朱雀南区，你想要任何资源，我们都可以给你提供兑换的渠道。苍玉树微笑的说道。陆羽忽然眼前一亮。提供兑换资源的渠道，这个好。陆羽顿时来了兴趣。他不缺资源，他缺的是对他有用的资源。而朱雀学院提供的兑换渠道恰巧符合他的要求。他经常越阶打野怪，这也导致他爆出的装备基本上偶读用不上，除非是极其特殊的五等级装备。要是有了资源兑换的渠道，那他完全可以将这些用不上的资源换成秘境的入场券。还有别的要求吗？陆羽有些好奇，继续问道。没有，没有任何约束。你甚至可以不去朱雀学院，只要承认是朱雀学院的学生，就可以享有朱雀学院的任何资源兑换的渠道。”苍玉树淡笑道。“好，我愿意加入。”陆羽说道。闻言，众人皆惊，谁都没有想到事情居然峰回路转。明明朱雀学院的条件差通天神殿这么多，为什么陆羽竟然会加入朱雀学院？朱雀学院啥都没给，只提供了兑换资源的渠道，这有什么用？陆羽脑子抽了，众人感觉自己的脑子有点转不过来了。孙店主见陆羽拒绝了自己的要求，结果扭头便加入了朱雀学院，心中充斥着无奈与郁闷。他深深看了陆羽一眼，说道：“你考虑清楚了吗？”
，通天神殿的福利可是蓝星独一档的。嗯，我考虑清楚了。”陆羽淡淡道。孙店主叹息道：“既然你坚持，那我也不勉强。”苍玉树露出满意的微笑：“恭喜你，从今往后你就是朱雀学院的一员了。这是朱雀需要的令牌，有了它，在整个朱雀南区，你都可以享有朱雀学院的渠道。”说着，苍玉树递给陆羽一块巴掌大小的金黄令牌。金光璀璨，上面雕刻着复杂玄奥的阵纹。陆羽将其握住，立即察觉到体内多了一股奇特能量波动，似乎是某种印记。陆羽，欢迎你加入朱雀学院。苍玉树微笑道。陆羽点点头，说道：“多谢院长。”哈哈，我们之间就不必客气了。有空可以去一趟朱雀城，那里的天才虽然比不上你，但也有许多让你值得注意的天才。苍玉树拍了拍陆羽的肩膀，语重心长地说道：“一定。”陆羽点头，嗯。再见吧。说完，苍玉树随着孙店主一同离开了广场。良久，在场的众人的心情才平复下来。话说，职业试炼塔也差不多结束了，我们也该去一趟江城，把神明信徒一事给调查清楚了吧？狄文渊忽然开口道。此话一出，众人一阵无语。这试炼塔比赛哪里结束了？不就陆羽一人结束了吗？其他参赛者难道就不是人吗？不过话说回来，这试炼塔比赛被陆羽这么一刺激。好像也没有什么意思了。虽然还有几个不错的天才，但是和陆羽一比起来，总显得有点那么的微不足道。继续看下去也没啥意思，还不如去一趟江城呢。反正按照以往的情况来看，这试炼塔比赛一时半会也解决不了。说不定等他们把江城之事处理完了，试炼塔比赛还真进行呢。想到这，众人纷纷站起身来。狄家主说的有道理啊，邪神信徒一事事关重大，必须要尽快解决才行。是啊，是啊，早点解决。早日放心，我们走吧，去江城。”狄文渊说道。一行人浩浩荡荡的离开，只留下十几人负责看管广场上的秩序。广场上顿时安静下来。虚空之中，苍玉树和孙店主并肩而立。“你早就知道了？”孙店主好奇的问道。“当然，来之前我就已经知道了。陆羽肯定会拒绝您的邀请，不会加入通天神殿。”苍玉树立在虚空之中，俯瞰着整座灵城，嘴角扬起一抹浅笑。“愚者还是先知。”孙店主微微皱眉，看着苍玉，心情有些复杂。苍玉树摇头，他们两人没这么闲。那你为什么这么确信？孙店主眼睛眯成一条缝。因为陆羽是个天才，一个真正的天才。苍玉树淡淡说道。孙店主似乎有些不解。这三十年来，蓝星诞生的天才太少了，绝大多数世俗意义上的天才只能算得上是人才。所以，通天神殿丰厚的条件招揽了很多人，也让很多人为通天神殿卖命。但对于一个真正的天才，任何帮助、任何偏爱都显得多余。只要给他提供一个渠道、一个平台，他就可以迅速的将自己推到最高点。如果你调查一下陆羽的情况，就会发现，从他觉醒失败、成为无职者后，所有人都放弃了他，就连原本看好他的灵城法师协会会长都远离了他。但即便没有任何人的帮助，短短两周时间，他便从一无所有的状态摇身一变，成为了蓝星第一天才。陆羽并不缺少资源，他身上的那套装备。即便是通天神殿，也很难给他更换一套更上一层的装备。他的技能从试炼塔之中也可以窥见一二，绝对是蓝星最顶尖的技能，而且极其全面。这些东西，即便是最顶尖的值二代，也很难筹齐。但这些都是陆羽一个人在两周之内弄到手的。而且我敢肯定，陆羽储物戒指之中绝对还有更多的好东西。只是那些东西他用不上，毕竟无职者的限制太多了。现在陆羽最缺的不是资源，而是一个兑换资源的渠道。所以。陆羽放弃了通天神殿的海量资源，选择了朱雀学院。苍玉树缓缓说道。孙店主闻言，顿时沉默了下去。许久，他轻叹口气，说道：“哎，确实，天才的确不需要太多的帮助，资源他自己就可以获得。通天神殿确实不适合陆羽。”说完，他又抬头看向苍玉树，目光中带着几分赞赏与欣慰。“你也很不错，要是陆羽有什么需要的资源，可以带他通天神殿。”孙店主淡淡一笑。说完，将一枚令牌递给了苍玉树。对了，这玩意你替我转交给陆羽吧。说完，孙店主身形一晃，消失无踪了。而此刻的苍玉则是长长舒了口气，终于把他打发走了。接着，他的脸上浮现一抹灿烂的笑容。通天神殿的身份令牌，孙店主这是把通天神殿的资源渠道也给了陆羽呀、啊。话音落下，苍玉融入虚空，消失不见。第108章争论，通天神塔下方。试炼塔管理处，陆羽打穿第三十层试炼塔时，嗡！一阵剧烈的震动声响彻整个试炼塔内部空间。只见一座石塔
忽然爆发出璀璨夺目的白色圣洁光芒，如同夜晚星辰般耀眼，照亮整片漆黑的试炼塔，让人睁不开眼睛。紧接着，一股强大无比的威压席卷而出，笼罩住整个通天神塔。感受到这股突如其来的变化，所有人心中皆是一喜。哈哈，没想到这家伙竟然真的打通了试炼塔，而且还是永恒模式。马德，这家伙绝对是百年一遇的妖孽！哎，这样的妖孽。为什么要在朱雀区域出现呢？这不合理啊！呵呵，你就算再嫉妒，也改变不了。那是我们朱雀南区的天才。切，有什么好嚣张的？等陆羽过来，我立马让送几匹龙女过去。你信不信陆羽立马改头换面？呵呵，你能送老子就不能送。有本事你送，我这就让你知道什么叫赔了夫人又折兵。行了行了，你们两个老东西在这吵什么呢？八字都还没一撇的事情，万一陆羽他不加入通天神殿呢？哈哈哈！哈，怎么可能？老来，没想到你这个老东西也会开玩笑啊！就是店主亲自出马，陆羽就算提出的条件再高，店主都可以直接满足，陆羽不可能不来。众人纷纷调侃起来，都是一副胸有成竹的样子。嗡！忽然，一道空间传送门凭空出现，从中踏步走出一道身影来。哎，店主，您这么快就回来了？啧啧啧，不愧是店主，这么短的时间。就搞定了？咦，怎么只有您回来了？陆羽人呢？所有人惊喜地望着孙店主，正想一睹陆羽的真容，却愕然发现孙店主身后根本没有陆羽的踪迹。陆羽没回来，店主，陆羽那边是不是有什么事情啊？暂时过不了，我猜应该是吧。毕竟刚打通通天神塔，临城那边的人肯定很兴奋，肯定有不少事情需要处理嘛。哎，这倒是有点可能了，还想着见一见那位冠绝天下的天才呢。众人七嘴八舌地议论着，一副惋惜不已的表情，似乎很是失望。听着众人的议论，孙店主嘴角忍不住抽搐了几下。行了，别想了，陆羽去朱雀学院了。孙店主淡淡的说道。此话一出，所有人都傻眼了。刹那间，寂静无声。是什么？他去朱雀学院了？卧槽，这怎么可能？朱雀学院哪里比得上我们？就是啊，朱雀学院虽然不弱，但和我们相比差远了呀。这小子是脑袋被驴踢了吗？不行，我得赶紧去一趟朱雀区域，跟苍玉树那小子说明利害关系。朱雀学院的资源明显不如通天神殿，把陆羽留在朱雀学院是在浪费人才。没错，陆羽必须留在咱们通天神殿。一瞬间，几位朱雀区域的试炼官纷纷,纷站了出来，表示要去朱雀区域找苍玉树商讨一番。他们固执地认为，如果把陆羽留在朱雀学院，简直暴殄天物。都安静！孙殿主冷喝道。听到他这一声冷喝。原本准备离开的众人都停下脚步，等待着孙店主的回答。通天神殿确实不太适合陆羽，朱雀学院的资源也确实比不上通天神殿，所以我给了陆羽第一核心种子的身份令牌。除了没有资源之外，其他待遇和第一核心种子一样。孙店主平淡的声音响起，此话一出，众人皆是呆滞了片刻。店主疯了，白送别人一个核心种子的身份，而且还不求回报。死，第一核心种子的身份。店主陆羽没有加入通天神殿。不过是一个外人而已，给他这样的特权，未免有些太过了吧？对啊，就算是想要教好陆羽，也没必要付出这么多吧？对啊，这对其他天才来说极其不公平。店主，难道您就不怕引起其他天才的不满吗？众人议论纷纷，觉得孙店主做法非常不妥。毕竟一个外人再优秀，也不值得花这么大代价来拉拢。然而孙店主却丝毫不顾及别人的反对意见，语气依旧平淡，继续说道。这就是我没让陆羽加入通天神殿的原因。陆羽是一名绝世天才，他日必定前途无限。虽然没加入通天神殿，但还是要尽量教好。若是错过这次机会，将来或许就再也没有这样的机会了。行了，此事就此终止，无需再言。孙店主挥挥手道，态度坚决。闻言，众人顿时噤若寒蝉，不再说什么。而在另一边，陆羽获得通天神殿第一核心种子的消息也迅速扩散开来，引起了轩然大波。凭什么？就算陆羽打通了永恒模式的试炼塔，他也只是一个外人而已。凭什么他可以获得第一核心种子的身份？神殿这是把我们置于何地？哼，绝世天才算个毛线！通天神塔最不缺的就是天才，他凭什么拥有这样的身份？这完全不符合规矩，这不公平！他是外人，却享有比我们更高级的待遇，不服！我们要抗议！我们不承认！这不公平！一时之间，各方天才纷纷表达不满。尤其是那些天赋不俗、潜力逆天、有机会。
争夺第一核心种子名头的顶尖天才们。他们本来就已经是第一核心种子的热门竞争对手，现在居然冒出个陆羽抢了他们的名额，心中的怒火可想而知。最关键的是，陆羽还是一个外人，一个外人居然可以享受他们梦寐以求的身份，这让他们无法接受。白虎主城某座府邸内，姐，你听说了吗？朱雀区域那边出现了一个天才。获得了通天神殿第一核心弟子的名头，而且那家伙竟然还没有加入通通天神殿。通天神殿那些家伙全部都气炸了。一间闺房之中，楚幼薇坐在床榻之上，眉飞凤舞的说着。此时她的俏脸上写满了喜悦。哦，还有这事？在楚幼薇旁边躺着一个女孩，长发披肩，五官精致，皮肤胜雪，浑身上下充斥着成熟性感的魅惑味道。楚云月穿着一袭红色睡衣，慵懒的翻了个身。修长圆润笔直的美腿露出一截，漫不经心地问道：“那家伙是谁啊？”楚幼薇笑嘻嘻地凑上去，趴在楚云月身上，嬉笑道：“据说他叫陆羽。”姐，我跟你说啊，那个陆羽可厉害了，一个人单枪匹马闯荡永恒模式的试炼塔，不到一个小时就杀到了三十层，简直帅爆了！我看呐、啊，他绝对是万年不遇的旷世奇才。永恒模式试炼塔，楚云月忽然睁开眼睛，眸子里掠过一抹惊讶：这家伙这么强！去年，楚云月便选择了永恒模式，足足耗费了三天的时间，才从第二十一层爬到二十五层。但第二十五层，他即便是用尽手段，都无济于事，根本无法突破。这个叫陆羽的家伙竟然这么强，不仅通过了，还是速通。走！楚云月当即起身，拉着楚幼薇朝着闺房外面走去。咦，姐，你干嘛？不休息了？去朱雀南区，青龙主城？什么？第一核心种子竟然不是梦雅？朱雀南区那个陆羽凭什么获得了第一核心弟子的位置？我为了这个核心位置准备了这么久，结果什么都没有捞着。我不服！我堂堂龙羽法师，竟然还比不上一个不知道从哪来的乡下人。我就算比不上梦雅，但也不是什么人都能碰瓷的。不行，我绝不允许陆羽获得第一核心种子的位置。他配吗？龙羽法师龙青云此刻也收到了消息，顿时勃然大怒。陆羽居然抢了他的第一核心种子位置，这不是打他龙青云的脸吗？龙青云虽然不是龙族，但他却掌握着龙羽魔法，乃至整条龙族血脉传承的所有术法，可以说他就算一条人形巨龙。陆羽，这是什么死鱼烂虾？接得了他的龙羽魔法吗？进入通天神塔的时候，就让你知道什么叫做残忍。龙青云冷声说道：“等着吧，很快你就会后悔的。”朱雀主城，通天神殿竟然将第一核心种子的名头给了别人，有点意思。一处幽静庭院内，梦雅在接到消息后。嘴角微翘，露出一抹迷人弧度。那难道，作为这界通天神殿九大核心种子之首，梦雅对自己实力和天赋非常自信，一度认为第一核心种子非他莫属。但通天神殿居然放弃了他，选择了陆羽，这让他觉得颜面有损。梦雅面容上闪过一丝冷意。陆羽，他记住了。梦雅很想看看这个第一核心种子的陆羽，要是被他击败，通天神殿又会一番怎样的表情。第109章。柳家，江城，作为临城和海城的交界处，这座城市的繁华程度和另外两城半经巴不相上下。江城的街道上，行人络绎不绝，车水马龙，喧闹非凡。一条宽阔的大江从中间将江城隔成南北两城，江城的名字就是由此而来。柳家主、陈家主、王家主带路吧。江城上空，狄文渊朝三位家主说道：“哎，三人皆是叹息一声。随后领着一群人朝着江城中央飞去，众人没有分头行动，毕竟清扫神明信徒之事重在轻扫，神明信徒杀之不尽，除之不绝，狡猾奸诈无比，难保没有什么特殊的手段。分开行动，要是被逐一击破，就麻烦了。于是众人在狄文渊的命令下，齐聚江城中央的柳家，这是柳家的根基所在，柳家的族长也住在这里，一座富丽堂皇的府邸之中。砰！扑哧！房间中，一名青年捂着鲜血淋漓的胸膛，倒在地上，哀嚎连连，痛苦不已。家主，这是为何？青年一脸痛苦地望着站在前方柳家族长，问道：“哎，没想到竟然是神明信徒。”柳家主柳洪湖轻叹一声，一脸惋惜道：“可恨，我柳家数代英雄，却栽培出你这个忘恩负义之辈。”说罢，柳洪湖一挥手，一道劲风劈向倒在地上的青年。“等一下，柳家主！”忽然。陆羽出声制止了柳洪湖。闻声，柳洪湖停下手中动作，皱了皱眉头，说道：“陆羽，你这是干嘛？”虽然陆羽夺得了试炼者比赛第一名的名头
打破了失恋塔的记录，但在他眼中，落雨不过是一个小辈而已。一个小辈居然跟过来插手神明信徒之事，简直就是胡闹！神明信徒难杀，还是交给我来吧。说罢，落雨挥出一道剑气，斩向倒在地上的青年。唰，剑芒落下，青年男子灵魂瞬间破碎，身躯无力倒下。落雨，这是我们柳家的家事，我自己能解决，就不劳你费心了。柳红湖怒喝一声，双目喷火的盯着陆羽。家事，柳家主这神明信徒要是没死透，再召唤一次深渊出来，柳家可以负责吗？陆羽，陆羽还未开口，狄文渊便上前一步质问道：“你，狄文渊，你简直就是在胡搅蛮缠！要是连我都杀不死神明信徒，陆羽这个小辈就可以吗？”不可理喻。柳红湖冷哼一声，沉声道：“狄文渊嘴角勾起一丝玩味，道：‘你是说？’”你比陆羽要强，我承认陆羽天赋很强，冠绝天才，但我好歹也是星耀强者，比陆羽强难道不是很正常的事情吗？柳洪湖反问道。要不我们再赌一把？狄文渊淡笑道。赌？柳洪湖顿时惊醒过来，这个老东西该不会有人坑我吧？柳洪湖扭头看向林城一行人，发现那些家伙都是幸灾乐祸的看戏模样，顿时有些踌躇，心中暗骂：马德，陆羽这小子该不会真的比我强吧？不会吧，不会吧？难道我这一辈子都活到狗身上去了吗？一个星耀巅峰的强者，竟然还比不上陆羽这个小辈，赌什么？柳洪湖有些不信邪的问道。我们也不赌多大，只要你们柳家全部的黑铁技能输就行。狄文渊笑眯眯的说道。闻言，柳洪湖顿时一愣，赌这么小，这老东西该不会是在炸我吧？柳洪湖狐疑的看着狄文渊，见状，狄文渊笑眯眯的说道：“怎么，不敢？”怕输，这么小的赌注都不敢来。柳洪湖已经免疫了狄文渊的激将法，有些怀疑的问道：“你确定只要黑铁技能输？”狄文渊肯定的点了点头：“对，只要黑铁级别的技能输。”柳洪湖顿时松了一口气：“黑铁技能输算什么东西？就算输了又怎么样呢？赌，星耀巅峰的实力还打不过一个二十一级的小辈，那他可以找块豆腐撞死得了。”呵呵，我跟你赌。柳洪湖冷笑一声。当即同意了赌约。既然这样，那就准备把技能书拿过来吧，顺便把那三件星耀装备也拿过来吧。”狄文渊说道。“六件。”陈光在一旁补充道。“呵呵，不着急。”说罢，柳洪湖转头看向陆羽，冷笑道：“陆羽，我承认你很天才，但……”柳洪湖还未说完，突然瞳孔一缩，满脸惊骇的望向陆羽身侧，只见一道骇人的白骨悄无声息的浮现而出。“柳家主，我觉得没有必要比了吧。”你自觉点把技能拿过来，也不用受这一顿毒打，免得伤了和气。陆羽淡淡的看了眼柳红湖，缓缓开口说道。陆羽的话音刚落，那具森白色骸骨猛然抬起头来，辉月巅峰的气息骤然爆发出来。这股恐怖至极的气势，让整个议事厅内陷入了诡异的寂静。咕噜，在场的人纷纷吞咽唾沫，露出惊恐无比的表情。好强！陆羽的一个召唤物竟然达到了辉月级别，这也太离谱了吧！卧槽！之前隔着试炼塔，完全就感受不到这家伙恐怖，没想着这个白骨召唤生物竟然是辉月级别的。众人震撼莫名，看着陆羽身边的骷髅，满脸忌惮之色。这，这不可能！看着陆羽身旁的白骨生物，柳红湖吓得肝胆剧烈，浑身颤抖不已。这个世界疯狂了吗？辉月巅峰级别的召唤物是什么概念？完全可以在四大主城之外横着走了。柳红湖不敢相信，这种传说中的怪物居然会听从陆羽的吩咐。最恐怖的是，这种级别的怪物还不是陆羽的最强手段。在试炼塔之中，这只辉月巅峰的召唤物在25层就直接被集火秒了。这岂不是说陆羽有着日冕级别的战斗力？一个十几二十岁的小伙子，竟然拥有着日冕境界的战斗力，这他妈是变态吧？死！想到此处，饶是以柳红湖的心性，都忍不住抽搐起来。怎么样？陆羽平静地看着柳红湖，淡淡的问道：“我说了。”柳洪湖叹了一口气，低沉的说道。随后，柳洪湖朝着身后招了招手，吩咐道：“去把所有黑铁技能书拿出来。”是，家主。柳家管家应了一声，旋即匆匆忙忙跑进房里取技能书。不一会儿，管家拿着一枚储物戒指出来。第幺幺零章，吞噬装备，清理陈家。柳洪湖接过储物戒指，递到狄文渊面前，道：“黑铁技能书都在这里，不用给我，给陆羽就行。”还有那三件星耀装备，也一并给陆羽吧。狄文渊摆了摆手，示意柳洪湖把东西交给陆羽。柳洪湖叹了一口气，又将储物戒指递给了陆羽。
。陆羽点了点头，接过储物戒指，往里面扫了一眼，顿时嘴角微翘。数量果然不少，足足有上万本技能书，就是不知道里面有没有适合自己的技能了、啊。陆羽初略翻了一会，便收了起来。太多了，有空再翻吧。诺，这是六件新药装备，你们自己看着分吧。柳红狐一脸肉疼之色，将六件新药装备拿了出来。我拿三件也给陆羽吧，毕竟在神国秘境的时候，陆羽救过我的命。陈光走出来说道：“行，我就勉为其难的收下了。”陆羽毫不客气的接过三件新药装备，这六件装备陆羽是一件也用不了，毕竟新药级别的装备等级摆在那里，正常的装备没有五六十级根本穿不上。不过有一把新药级别的武器，倒是可以给轮回使者吞噬，而且技能不错，还附带回蓝效果。浩劫之功，类型。武器、品质、新药、等级要求五，属性力量加三千，敏捷加三千，附带效果一，浩劫之怒，消耗两千点法力值，释放一只蕴含庞大死亡力量的剑矢，命中后侵蚀对方生命能量，冷却时间二十四小时。二，血星之剑，被动技能，每一道攻击吞噬对方千分之一的血量，并按照百分之十的效率恢复成自身法力。耐久，十万每十万。血星之剑这个技能还挺强的。每攻击一下就吞噬对方千分之一的血，一千下就直接 G 了。攻速快一点，估计也就几秒钟的事情，而且还附带回蓝效果。要是射手配上这把弓，基本上不会存在缺蓝的现象。日志是否吞噬此装备？注：吞噬装备后无法百分百获得装备属性、装备技能，请谨慎考虑。是，陆羽在心中默念道。日志：装备吞噬完成，点击查看详情。轮回使者，类别武器。品质：新药吞噬十件新药装备进阶，当前进度十分之二。等级要求：五。属性：力量加四千，体质加四千，精神加四千，敏捷加四千，法术穿透正 30% 物理穿透正 35% 暴击率正 30% 暴击效果正 30% 附带效果：一、轮回可按照使用者的想法变化不同的武器类型，并根据武器类型获得不同的效果。当前状态：剑。剑类技能效果正 50% 破甲效果正 60% 之六十。二进化轮回使者可吞噬各类武器装备，获得其他装备特性。三破灭轮回使者可以杀戮敌人，吸收杀戮气息，获得杀戮点数，并在需要的时候消耗杀戮点数，加持自身，获得所有伤害正 100% 的效果，每维持一秒消耗100点杀戮点数。当前杀戮点数270万点。四死神吞噬消耗等量法力值，选择一位敌人。吞噬掉他的等量生命值，当其血量归零时，召唤死神降临。吟唱时间五，冷却时间二十四小时。五，血星使者，被动技能，每一道攻击吞噬对方千分之一的血量，并按照百分之十的效率恢复成自身法力。耐久，永久，不错，竟然又吞噬了一个技能。轮回使者真是越来越强了。陆羽眼睛发亮，心中默默想到。一红云忽然出现在众人面前，说道：“柳家神明信徒已经排查干净了。”去另外几家吧，别被这些杂碎给跑了。易红云转身看向旁边两位老者，淡然的说道：“陈家主，王家主带路吧。”陈家主和王家主有些无奈的摇了摇头：“倒霉啊，没想着这神明信徒竟然会落到他们头上。”忽然，陆羽脚步一顿，他感知到了一股淡淡的恶意。陆羽扭头看去东南方向，只见那里有一道身影在远处有些心虚的打量着自己这个方向。陆羽眉毛挑起，正打算把对方给揪出来。忽然想到了一个更好的方法，嘴角微微上扬，一枚金色的印记悄无声息地越过众人，没入那人身躯之中。追踪印记不就是用在这种地方的吗？虽然不能百分百确定这家伙是不是神明信徒，但对他有恶意的都不是啥好东西。先标记，也许什么时候会有意外收获也说不定。标记完后，陆羽也没有继续理会那人，直接跟随众人离开。陆家祖宅，此刻大厅内站满了人，凡是陈家之人尽数在列。而地上跪拜着的，则是十几名衣衫破烂的男子和女子，他们全部都是神灵教徒，其中有男有女，有老有少。为首的是一名五六十岁左右、留着山羊胡须的瘦小老头，老头此刻浑身发抖，低垂着脑袋，瑟瑟发抖，不敢与众人对视。在他身前坐着两个中年男子，他们的脸上皆是布满阴沉。陈天行目光冰冷地盯着下方的老头，寒声质问道：“你可真是厉害啊！没想到你一大把年纪了，竟然还敢勾结神明信徒！”我陈家待你不薄，供你吃喝，让你享受荣华富贵，你是活腻歪了吗？陈天行身上散发着浓烈杀气，双眸中闪烁着怒火。老头颤抖地抬起头，脸色苍白，
。语速极快的解释道：“家主，我是冤枉的呀，我根本不认识什么神明信徒，我就是普通人，我哪里会勾结神明啊？求您饶命啊！求您饶我一条狗命啊！”老头连磕三个响头，额头鲜血淋漓，痛苦哀嚎：“都已经查明是谁了，还纠结这么多干什么？”你又问不出有关神明的信息，直接杀了得了。”狄文渊有些无语的说道。“就是，别墨迹了，王家那边还没清理呢。”大厅内的众人纷纷开口附和，催促道：“陆羽，动手吧。”伊红云也点头说道：“好嘞。”陆羽咧嘴笑道：“一道道灵魂之刃飞出，瞬间便了结了十几名神明信徒的性命，一群渣子，死有余辜。”然后按照惯例，将几个对他有恶意的人打上了追踪印记。“走吧。”去王家，第111章钓鱼。走吧，去王家。伊红云挥了挥手，示意出发。众人点了点头，便准备启程。然而就在这时，异变突生。只见原本空旷的大堂之内，忽然涌现一层黑暗。所有人猛然停住，惊讶的望向四周。轰隆！黑暗迅速弥漫整座祖宅，将众人包裹了进去。哼，小把戏！伊红云冷冷一笑，手指轻轻滑动。一片蓝光化作的护照浮现，挡住了黑暗侵袭。接着，一道耀眼的蓝色光柱冲霄而起，撕裂黑夜，驱逐黑暗。嗡嗡嗡！蓝芒所过之处，所有黑暗消失的干干净净，一切恢复平静。想跑？伊红云冷哼一声，朝着黑暗笼罩区域深处追击而去。其余人紧跟其后，朝着目标方向追击而去。待众人消失之后，一道身影融入黑暗之中，悄然离去。虚空之中。伊红云一行人聚集在陆羽身前。陆羽，你确定哪些神明信徒会去到他们的老巢吗？伊红云看着陆羽询问道。陆羽摇了摇头，这个不太确定，只能看运气了。反正这些人的身上我都打上了追踪印记，就算最后没有收获，他们也跑不掉。行，那我们还去不去王家？狄文渊看着陆羽，疑惑地问道。当然要去了，就算要钓大鱼，这些小杂鱼也不可能放掉的。陆羽笑着说道。咦，有动静了。正说着，陆羽脑海之中的一个画面忽然出现了变化。那里是一片幽冥的世界，无数鬼哭狼嚎，无数怨念冲天。在某处黑暗区域中，几道人影隐藏在黑暗中，不断的移动。呵呵，这么快就来了。陆羽露出一抹笑容，带着众人朝着那处区域赶去。一片幽冥之中，哈、啊！一阵凄惨的叫声传来，令人毛骨悚然。只见那里，一群群鬼物围拢成团，不断啃食着其中一个瘦弱青年。将他啃食的血肉模糊，凄厉惨叫声不绝于耳。哈、啊，凄惨的叫喊声持续了半晌，才渐渐止住。只见那瘦弱青年躺在地上，浑身是血，早已经没有了丝毫气息。至于其体内的血脉之力和魂元，也彻底的流失殆尽。一具幽魂心满意足后，看向一旁瑟缩的几名神明信徒，说吧：“这是怎么回事？为什么死了这么多人？”幽魂声音嘶哑恐怖，宛如来自九幽炼狱般的森冷。大人，我们不知道啊。陈天行忽然带了一群人过来，我们根本就来不及反应，就已经被杀了。还好我还没接受过主的洗礼，不然我也逃不过他们的毒手啊！神明信徒惶恐无比，跪倒在地上，连连叩首，一副可怜兮兮的样子。难道陈天行发现了什么异常？幽魂陷入沉思。就在这时，幽魂似乎发觉了什么，眼瞳陡然睁开。该死，有人过来了！幽魂低喝一声，随后看向跪伏在地上的神明信徒：“你竟敢背叛主！”幽魂伸出一只枯瘦的爪子，猛地拍向神明信徒的脑袋，咔嚓！一声闷响传来，神明信徒的脑袋顿时炸裂，化作漫天血雾飘洒。找死！幽魂震怒，一股滔天煞气从身上席卷开来。给我滚出来！幽魂张牙舞爪的咆哮着，仿佛一只凶兽盘。唰！一道剑光划过黑夜，扑哧！幽魂被拦腰斩断，化作一团烟雾。废话真多。陆羽淡漠地瞥了一眼幽魂消散的地方，只见一个物品漂浮在那。日志：恭喜宁月三十级击杀紫金 BOSS 无光幽魂，获得经验 1,275 万点经验，真不错，有得了一千万经验。接着，陆羽又拿起几件物品看了起来，这些东西全都是神明信徒爆出来的，价值颇高。空间魔石，类型：宝石，品质：星耀，效果：蕴含丰富的空间能量，融入空间装备之中，可增加100万立方空间。增加100立方的空间，这玩意还真是厉害啊！若雨心中默默想到，接着看向下一件物品：灵魂锁链，类型武器，品质星耀，等级要求无，属性精神加 3,000 敏捷加 3,000 附带效果灵魂抽取
，消耗一万法力值抽取敌人灵魂，吟唱时间十秒，冷却时间二十四小时。技能一般，不过这玩意可以给轮回使者吞噬，还不错。陆羽继续看向下一件物品，深渊一层入场券，类别特殊物品，品质无，效果持有这种邀请函可以进入到深渊一层进行试炼，要求钻石及以上职业者。深渊一层入场券，进入深渊的门票。陆羽看着手中暗红色的卷轴，有些好奇，竟然爆出了这个东西。陆羽，你运气不错啊！一红云见状也凑了过来，有些诧异的说道：“深渊入场券可是极难爆出来的物品。上一次深渊入侵之事，他杀了数十万的低阶恶魔都没有爆出来，没想到竟然在一个神明信徒身上爆出来了。”一长老，这玩意有什么用吗？深渊那可是深渊魔神的地盘，进入深渊干什么？狄文渊有点担心的问道，对于深渊的恐惧还历历在目。对啊，进入深渊岂不是自寻死路？有些在一旁应和道：“深渊确实是魔神的地盘，但也不全是。”一红云摇了摇头说道：“深渊分为十八层，后九层是深渊魔神的地盘，前九层则是深渊吞噬的蓝星领土。如果上一次深渊入侵成功，那么灵城、海城、江城将会从蓝星之中抹除，纳入深渊之中，深渊将会诞生新的一层。但前九层的领土毕竟是蓝星的，深渊想要彻底同化也没有那么容易。”在没有彻底同化之前，深渊前九层，即便是深渊魔神也无法轻易降临。简单来说，深渊前九层是蓝星和深渊的交战地，在这里击杀的深渊生灵越多，深渊同化的速度越慢，离开深渊之时获得的奖励便会越多。当然，即便深渊前九层没有神明，但依旧危险重重。即使是星耀、辉月级别的强者进去了，活命的几率也只有五成左右。一红云解释道：“第幺幺二章，继续清理。”原来是这样，狄文渊等人。恍然大悟，陆羽，你还有啥问题吗？一红云扭头看向陆羽，问道：“一长老，击杀深渊生灵没有多大意义吧？就算深渊魔神无法轻易降临，但降临的难度绝对比在蓝星要低。一旦深渊魔神降临，之前取得的再多优势也没有意义了。”陆羽皱眉问道。一红云听见陆羽的话，眼睛闪过一丝惊讶，他看着陆羽解释道：“击杀深渊生灵相当于消耗深渊的力量，击杀的越多，深渊同化的速度越慢。”而深渊魔神降临，则会消耗大量的深渊本源。每一次深渊魔神降临，深渊的同化率都会下降 50% 左右。所以，深渊魔神频繁降临，反倒不利于深渊的发展。原来如此，陆羽恍然大悟的点点头。那深渊战场之中有什么奖励吗？陆羽继续追问道。装备、技能、宝物，乃至圣光洗礼，都可以在深渊战场之中获得。一红云淡笑道：“圣光洗礼，深渊之中还有这个玩意。”陆羽瞪大了双眼，露出了兴奋之色。这玩意可是能让他的技能完成二次蜕变啊！看来这深渊一层必须得去了。当然，不过想要获得圣光洗礼可没有那么容易，估计得破灭一层深渊才行。一红云摇了摇头，说道：“深渊战场并非一直都是九层，在最多的时候达到了惊人的九十九层，而最少的时候只有三层而已。按照以往的经验，破灭一层深渊就可以获得一层圣光洗礼。”但如今的九层是在百年前形成的，是深渊和蓝星不断拉扯的结果。深渊力量顽固无比，想要破灭一层谈何容易？一红云叹息了一声，语气有些悲凉的说道：“他知道破灭一层深渊的难度有多高。近百年来，无数人都尝试过，甚至有不少半神强者参与其中，但依旧失败了。估计用不了多久，九层深渊战场就将彻底沦为深渊的囊中之物。”陆羽倒是没有多担心，反倒是有些惊喜。破灭一层深渊就可以获得一层圣光洗礼，深渊战场足足有九层，这要是一个个刷下去，就可以获得九层圣光洗礼。想到这，陆羽已经有些迫不及待的想要进入深渊之中了。深渊战场之中的丰厚奖励，陆羽可谓是垂涎欲滴。一长老，进入深渊一层有什么需要注意的地方吗？陆羽转头看向一红云问道。嗯，深渊一层是比较轻松的一层，但其中有很多强大的恶魔存在，其中不乏圣域、传奇境界的存在。但好在深渊并非铁板一块，内部仍然有着各种种族竞争，恶魔一族、幽魂一族、骷髅一族、魔龙一族等等。但这些种族在面对人类之时，还是一致对外。所以进入深渊之中，最好多配备一些隐藏信息的技能和宝物，最好伪装成深渊种族，不然很可能遭受整个深渊的追杀。一红云耐心地跟陆羽介绍深渊一层的情况，顺带给他普及了一下深渊一层的情报，免得陆羽进入深渊之后一无所知，被其他种族围攻。多谢一长老，陆羽认真的回答道：“好了，这里神明信徒的势力已经清楚，该去王家了。”一红云挥了挥手。
带着众人离开了此地。王家、陆羽等人还未踏进王家之中，便感觉到强烈的能量波动席卷开来，让他们脚步一滞。深渊的力量，伊红云脸色微变，立刻做出了反应。轰隆！一股强横无匹的威压猛地降临，将王家府邸瞬间笼罩在内，一切建筑顷刻间崩塌。死！王家府邸之外，围观的民众顿时倒吸了一口冷气。连忙远遁逃跑，不敢逗留在这片区域。王家府邸之中，只见数十人正在发疯的战斗，鲜血四溅，周边一片狼藉，空中不断爆射着璀璨的剑芒、刀器和火焰，景象骇人无比。这些人都是王家子弟，但此刻却有些疯狂，互相残杀。陆羽数道审判之光打出，将对方身上的深渊之力驱逐。神明信徒，这是闲着没事干嘛？用深渊之力污染别人？陆羽嘴角抽搐，心中腹诽。忽然，陆羽脑海之中的画面又出现了变化。一长老，赶紧动手吧！又一个神明信徒的老巢出现了。陆羽眼眸一亮，对伊红云喊道。说完，陆羽便可以开启了杀戮模式，朝着远处杀去。伊红云闻言，眼睛一眯，数道蓝光从体内迸发而出，冲天而起。咻！轰轰轰轰轰轰,轰！恐怖无比的能量从天而降，仿佛末日来袭般的毁灭性能量倾泻而下，刹那间将整座府邸夷为平地。走，陆羽一马当先，带领众人飞快离开了王家废墟，朝着另一处神明信徒巢穴飞去。没多久，陆羽等人便抵达了一个小村庄。村庄不大，但四周都弥漫着深渊之力，只不过被某种力量束缚在了村庄之中，无法蔓延到外面罢了。就是这里了，动手吧！陆羽立于虚空之上，淡淡的说道。随即，他毫不犹豫的出手，一道审判之光从掌心激荡而出，瞬间轰炸在一道屏障之上。恐怖的能量余波肆虐而开，瞬间将四周的深渊之力净化干净。咔嚓，一声细微脆响，深渊之力屏障裂纹浮现，然后迅速扩散，最终碎裂开来。紧接着，深渊之力涌动，一道黑影出现，但还未等他说话，便已经被陆羽给消手了。走，去下一处地方，一处未知之地。弥漫的血雾屏蔽了此地的任何信息。血影人间，陆羽一行人不断捣毁着的辛苦创下的深渊据点。勃然大怒，恨不得生撕活剥了他们。啧啧啧，你要是想动手就去啊！一个戏谑的声音突兀的响起，让血影人脸色不由得一僵。马德，晦气！这女人怎么又来了？打又打不过她，说又说不过她，真特娘憋屈！血影人心中暗骂不止。呵，你不是去调查陆羽了吗？怎么又回来了？血影人讥讽道。没啥，陆羽身边应该有一个大佬护着，所以就回来了。凯莉耸肩说道，脸上满是笑意，看似人畜无害。嗯，通天神殿殿主还没回去。血影人皱眉道：“我也不确定，也许是其他大佬，也说不定。赶紧把神眼的探查给关了，万一真被对方找上门了，我们都得死。”凯莉收敛了笑意，严肃的说道：“嗯。”血影人闻言不再迟疑，将神眼关闭掉了。虽然不想承认，但眼前这女人确实很强。第113章，我爹去哪了？虚空之中，苍玉树看着陆羽一行人一处处捣毁神明信徒巢穴，嘴角微翘。陆羽这小家伙手段还真多啊！剑道类技能、法师类技能、飞行类技能、追踪类技能、隐身类技能、灵魂类技能，这哪里是一个无职者，简直就是一个全职者！不过这深渊的人藏得可真深啊！江城的所有据点都被捣毁了，竟然还沉得住气。苍玉树目露金光，暗暗想到，在悄悄降临临城之时。他便感知到了一股若有若无的深渊气息，原本以为是深渊降临遗留的产物，苍玉树也就没多在意。但孙店主忽然出现后，苍玉树便感知不到那股深渊气息了。显然有深渊的人盯上了陆羽，所以折返回来后，苍玉树便一直潜藏在陆羽身边，等待着深渊那边的人动手。结果让他大失所望，对方始终按兵不动。不久前，甚至连那股深渊气息都彻底消失了，让他有些恼火。又过了一段时间。陆羽等人将江城翻遍都找不到一个神明信徒后，便各种散去。哎，陆羽稍等一会。陆羽正打算回家，忽然一道声音将陆羽给叫住了。陆羽转过头去看去，发现一道身影忽然从虚空之中浮现，正是朱雀学院的院长苍玉树。院长，你有什么事情吗？陆羽疑惑问道。对于朱雀学院的院长苍玉树，陆羽还是十分尊重，毕竟对方给了自己朱雀学院的渠道，想要获取什么资源都轻松了不少。莫、哦，孙店主托我给你的，接好了。说着，苍玉树拿出一块令牌，丢到了陆羽手里。
。陆羽接过令牌，有些好奇的打量了起来。这令牌通体呈暗金色，在上边刻画了许多复杂难懂的符文和花纹。令牌正面有着一道长长的刻痕，背后刻着“核心”二字。这是陆羽有些好奇的看向苍玉树，通天神殿的身份令牌，还是第一核心弟子的令牌。有了它，除了不提供无限的资源。其他的通天神殿第一核心弟子的待遇，你都享有。”苍玉树笑呵呵地说道。“通天神殿第一核心弟子的身份令牌。”陆羽有些惊喜地看着手中的令牌，“孙殿主送给我的。”陆羽喃喃念道，随即又疑惑地问道：“院长，为何孙殿主要送给我这个东西？”“因为你是个天才，不过这玩意可不好拿。四大主城之中，不知道有多少人想要，难道第一核心弟子的位置，如今被你一个外人拿了，那些人恐怕不会服气。你以后估计有不少麻烦。”苍玉树笑呵呵地拍住陆羽的肩膀，说道：“怎么样，这枚令牌敢拿吗？这有什么不敢的？到了我手上的东西，谁都抢不走。”陆羽淡淡笑着：“有人想要找事，对此陆羽并没有任何担忧，反而是充满了期待。毕竟他的本性纯良，干不出主动抢劫人的勾当。对了，你应该被深渊的人给盯上了，以后出门小心一点。”苍玉树忽然提醒道：“深渊的人？”陆羽眼中露出恍然之色，看来试炼塔之中的那些神明信徒。应该就是来找我的，怪不得有这么大的恶意。毕竟他破坏了深渊魔兽的降临计划，不被人盯上反倒不正常。不过陆羽道也没有太担心，深渊魔神的分身他都能杀，区区几个神明信徒能翻得起什么浪花？多谢院长提醒，这方面我会多注意的。行了，我也该走了，有空可以去朱雀城逛逛，那里的资源是林城的几千上万倍，绝对可以让你的实力更上一层楼。苍玉树拍了拍陆羽的肩膀，然后便准备离开。院长，稍等一会。陆羽忽然想起一件事情，赶紧开口说道：“院长，你知道日月神族的信息吗？”日月神族，苍玉树皱了皱眉头，沉吟片刻，似乎在思考什么，然后才开口说道：“倒是听说过，是一个神明制造的种族，类似于深渊之中的恶魔。不过具体情况我倒是不太了解。反正和神明沾边的都不是啥好东西。你要是有兴趣，可以去朱雀学院的图书馆之中找一下。”嗯，多谢院长解惑。陆羽点点头。苍玉树摆了摆手，随即就消失了身形，而陆羽则是收好令牌，转过身朝着家中走去。既然日月神族不是啥好东西，那等五世纪后就可以去找他们了。凌晨广场，天色已经渐渐昏沉。秦梦月、王龙、狄青青等人依次从试炼塔之中退出。虎终于结束了。秦梦月伸展了一下懒腰，脸上露出灿烂的微笑，显得格外诱人。梦月女神真棒，连续闯过了第二十九层试炼塔。和陆羽的差距也不大，嘿嘿，梦月女神的天赋最强了，这一点毋庸置疑。我相信，只要梦月女神再继续努力下去，肯定能够超越陆羽。哈哈，到时候咱们可以见识一下陆羽吃瘪的模样了。周围众人纷纷恭维起来，对于这位秦家大小姐的天赋十分认可。卧槽，舔狗这特么 MB， 超越陆羽，第二十九层和陆羽只有一步之遥，这简直就是我今天听过最好笑的笑话。就是，明眼人都看得出来，二十层以后，秦梦月和陆羽打的都不是一个难度。二十九层和陆羽只有一步之遥，秦梦月要是和陆羽一样的难度，第二十一层都过不了。对呀、啊，对呀、啊，我刚刚查了一下，狗的视力虽然只有人的四分之三，但也不至于瞎到这种地步啊。呵呵，我陆神也是你们这群垃圾可以碰瓷的。听闻有人拉踩陆羽，被陆羽实力俘获的粉丝们顿时不乐意了，立刻开始嘲讽起来，双方互骂着。但显然，陆羽的粉丝战斗力更胜一筹。要不是有星耀强者在上方控制着秩序，估计广场上要出现百万人大乱斗的景象。而秦梦月听闻自己的粉丝在吹捧自己，也不禁有些脸红。毕竟他可是被陆羽一招秒杀过，知道陆羽这家伙的可怕之处。他也是第一遇见实力如此强大之人。在朱雀主城时，即便是被誉为朱雀城第一人的梦雅，也没有给他这么强的压迫感。这陆羽还真是妖孽啊！秦梦月心中感慨万分。咦，陆羽呢？我爹呢？他们去哪了？狄青青刚出来，正打算和陆羽分享喜悦，却忽然发现整个广场上根本没有陆羽的身影，就连他爹也不见踪影了。这是什么情况？狄青青一脸懵逼。秦梦月和王龙等人也反应过来，朝着四周望去，产生了和狄青青同意的疑问：我爹去哪了？第幺幺四章，江城的收获。回到家后，陆羽开始整理自己的收获。这次去江城清理神明信徒，一共收获了三张深渊入场券、八件星耀装备、一沓黑铁技能书，以及几件暂时用不上的特殊宝物。深渊入场券他只需要一张，另外两张可以卖掉。
。深渊虽然十分的危险，但对于一些天才来说，反倒是最有利的历练场所。而且深渊入场券极其难得，应该可以去换不少好东西。八件星耀装备，其中有五件是柳家的赌注，等级太高，暂时用不了。另外三件有两件是武器，还有一件是防具，不过也用不了。两件武器可以给轮回使者吞噬。另外六件装备可以去五大商会或者七大协会换成其他物品。五大商会背后的势力就是朱雀学院，而七大职业协会归通天神殿管理。而那一沓黑铁技能书，有空可以多翻翻，说不定可以遇到一些有意思的技能。至于剩下的几个宝物，除开空间模式之外，陆羽也准备出手，毕竟这玩意对他暂时无用，先强化一些轮回使者吧。说着，陆羽拿出轮回使者和另外两件武器。日志是否吞噬此装备？注。吞噬装备后无法百分百获得装备属性，装备技能请谨慎考虑。是，陆羽在心中默念。日志，装备吞噬完成，点击查看详情。轮回使者，类别武器，品质星耀，吞噬十件星耀装备进阶，当前进度十分之四，等级要求五，属性力量加五千，体质加五千，精神加五千，敏捷加五千，法术穿透正百分之三十，物理穿透正百分之四十。暴击率正 35% 暴击效果正 30% 附带效果略耐久、永久，还行。虽然没有获得新的效果，但全属性增加了一千点，也不错。陆羽又在手中耍了一下武器，很是满意。接着将空间魔石融入到储物戒指之中，不一会，储物空间便变成了1 0 0万零0百立方的空间。储物空间一大，陆羽顿时有种轻松惬意的错觉，真爽啊！陆羽忍不住感叹道。随后，陆羽又将一沓沓黑铁技能拿了出来，翻找了好一会，总算是挑出了两个还算不错的技能。技能栏还有剩余，还剩六个，陆羽便立马学习了。符文制造 LV 5 0星耀技能、被动技能，击杀敌人时有 25% 的概率掉落五种不同的符文，每种符文存储上限为50枚，到达上限后不再掉落。惩戒之剑 LV 5 0星耀技能，消耗一点法力值，凝聚一道剑矢发动攻击，对目标造成精神加敏捷，乘500点伤害。且附带必中效果，如成功击杀敌人，则朝着下一个目标前进；且每击杀一个目标，剑矢伤害正 50% 剑矢暴击率正 10% 剑矢暴击伤害正 10% 吟唱时间一秒，冷却时间10秒。不愧是我精心挑选的技能，蜕变后的效果确实不错。看着符文制造和符文制造 LV 5 0的技能，陆羽眼中闪烁着兴奋的光芒。符文制造虽然还不太清楚符文的具体效果，但看见那存储上限，陆羽便知道绝对是好东西。而惩戒之剑就更强了，每杀一人伤害就增加 50% 而且还叠加暴击伤害，再加上盾弓附带的惊人伤害，简直是神挡杀神，佛挡杀佛。陆羽看了一眼自己面板上剩余的经验，还剩 9,000 万，虽然看起来很多，但如果用到升级上就有点不够了。他升到31级需要 6,500 万经验，而升到41级则要6亿 5,000 万经验。想要去一趟深渊，他还需要筹齐6亿多经验才行，还得多刷经验啊！先看看这朱雀学院和通天神殿的渠道上有没有什么适合我的秘境。陆羽拿出朱雀学院和通天神殿的令牌，仔细查看了一番，精神力探入其中，瞬间海量的信息出现在陆羽脑海之中。随后一阵光芒闪过，在陆羽视野里出现了两个通明的弹窗，一个是火红色的，上方写着四个大字“朱雀学院”，另一个是淡金色的，上方也写着四个大字“通天神殿”。陆羽摸索了一番，两个弹窗的布局基本相同，分为四大板块。交易区、信息区、任务区、论坛区，交易区自然是进行交易的地方，可选择线上线下进行交易，而交易不需要金币，只需要一样东西，那就是任务点。陆羽翻阅了一番，对任务点的价值有了应该大概的了解。任务点的价值极高，一件普通的白银装备大概只值一个任务点，即便是极品的白银装备也只能卖到五个任务点。而信息区，顾名思义就是贩卖信息的地方，在这里可以购买各种信息资料。可以购买野外秘境的位置，购买通关秘境的方法，购买某某职业的最佳技能适配。不过陆羽帆看了一些，总感觉这信息区有点不太正经。暗夜之王一夜七次，一任务点教你秘法；龙魂之怒，男人的浪漫与痛苦，一任务点教你征服女妖。女妖的诱惑，二任务点让你拥有女妖般的美丽。男人的幸福与激昂，这信息区正经吗？陆羽翻了翻白眼，发现自己的账户自带一百任务点，手便不受控制的点了进去。细说如何征服女妖。一分钟后，陆羽索然无味的退了出来。马德，标题党，女妖之国秘境的通关方法有什么可看的？看完信息，陆羽骂骂咧咧道：“其他的信息，陆羽估计也差不多
，什么暗夜之王一夜七次，估计是一天速通七个秘境的办法。若雨屏蔽掉这些标题党，继续翻看起来，震惊！通天神殿第一核心身份曝光，引得万人愤怒。落雨姓甚名谁？竟获得了通天神殿第一核心身份？落雨是谁？一介凡俗，怎可登临顶端？落雨放出豪言，所以天才都是垃圾。马德，造谣是吧？落雨嘴角抽搐，这信息区的都是些什么垃圾啊？老虎不发威。你当我是病猫啊？让你们看看全线狗的厉害，给你们一点小小的第一核心震撼。陆羽身为第一核心，自然拥有着权限，并且权限还非常高。第115章天外 BOSS 的信息。陆羽将那些散布自己信息的人全部都扒了出来，挨个私聊，并将他们各自的位置都发了过去。陆羽，就你小子造谣我是吧？不给我一个满意的答复，明天你家祖坟冒青烟。随后，陆羽将对方祖坟的位置也发了过去。朱雀主城，张文正躺在家里的床榻上逛着论坛，忽然有人给他私发了一道信息。他打开信息，张文的脸色渐渐阴沉起来。马德，不就是随便写些东西挣点外快吗？陆羽这家伙竟然不知好歹找了过来，一个乡下的土包子，不就是有个第一核心吗？真当我们张家怕你不成？陆羽要是敢找上门，就让你知道什么叫做残忍。张文恶狠狠地想到，然后回复了一句：“陆羽，对不起。”我一时糊涂写了这篇文章，写完之后，我的良心无时无刻不在遭受折磨。我马上就把这篇文章删掉。您大人有大量，别往心里去哈。这话一发出去，张文还觉得有些不保险，又给陆羽发了一百任务点，然后回复了一句：“陆大哥，这只是我的一点点心意，您大人有大量啊。”送出一百任务点后，张文顿时松了一口气，毕竟他又不傻，分得清什么是现实。陆羽光是通天神殿第一核心的身份就可以碾死他了，有些事情心里想想就可以了。要是当真了。那就真是 S B 了，呼！张文叹了口气，随后就准备将这篇帖子删掉。可就在这时，突然一条提示出现：“陆羽，帖子不用删，给我代言费就行。”卧槽！张文愣住了，一脸茫然。我他妈就用了你的一个名字而已，其他的都是我自个编的，凭什么给你代言费？我写的东西和你有半毛钱关系吗？就算查重，都得判我是原创的。张文心里腹诽，却还是乖乖的给陆羽发了条信息：“陆大哥。”您要多少代言费？我这赚的也不多，全部给你也没几个钱。你要是嫌弃少的话，那我就只能把它撤掉了，省得影响您的声誉。过了一会，陆羽又发送了一条信息：“陆羽，你收入的两倍，要是不足一千，就按一千算。”卧槽，一千？你怎么不去抢？我都已经低声下气的求你了，你就不能宽宏大量一点吗？张文瞪圆了双眼，这特喵的，你这不等于白嫖吗？看着陆羽的回复，张文犹豫了片刻。还是回复道：“多谢陆大哥宽宏大量，这是一千任务点。”随后将一千任务点转了过去。过了一会，陆羽又发来一道信息：“陆羽，你小子挺上道，给你一个蹭我流量的机会，后续收入三七分成，如何？怎么才七成啊？这我不成跪着要饭的了吗？”但一想到仅仅一天的时间，他随便编的东西就收获了三百任务点，这七成好像也挺多了。想到这儿，张文回复了一句：“陆大哥，这三七分成，您占大头吗？”陆羽又发来一道信息，陆羽，不然呢？卧槽，七成是人家呀、啊！我真成了跪着要饭的了。张文咬牙切齿，心里骂娘：妈蛋，这陆羽简直就是强盗！但一想到陆羽第一核心的身份，他还是认怂了。三成就三成吧，总比什么都捞不着好。陆羽躺在家中，看着自己账户里多出了一万任务点，心情顿时舒畅了不少。一万任务点啊，都可以买一件顶尖的星耀装备了。陆羽美滋滋的开始翻看另外两个区域，任务区顾名思义就是赚取任务点的地方，不仅有通天神殿和朱雀学院布置的任务，也有着个人职业者在上面公布的。根据任务难度获得不同的奖励，陆羽翻看了几页，发现附近没有让自己满意的任务，便将任务区关闭了。而论坛区和前世的游戏差不多，有公共聊天频道，也有私人公会频道。在私人公会频道聊天没有什么限制，但在公共聊天频道之中，一人一天只能发言一次。不过陆羽不一样，他有着权限，可以随意发言。陆羽看了一会，感觉没啥意思，便退了出去。再次打开信息区，陆羽将各种垃圾信息屏蔽后，继续翻阅下去。忽然，一道弹窗忽然挡住了陆羽的视线。马德，怎么这里也有这种恶心的弹窗啊？陆羽不爽的咒骂了一句，但还是习惯性的看了一些弹窗上的信息。朱雀南区即将有顶尖天外 BOSS 入侵，一千任务点获取详情，仅限百人。这条弹窗让陆羽瞬间认真起来。天外 BOSS， 这是他没有听说过的名字。
，还限制了人数。这玩意应该不至于坑人吧？但看着购买人数飞速飙升，陆羽也没有过多犹豫，直接选择了购买。随后便得到了这样一条信息：朱雀南区天水城将于21小时27分钟后出现日冕及天外 BOSS 烈炎圣灵。就这，其他的信息呢？陆羽又打开几个弹窗查看了一遍，却都没有新的信息提示。就这一点东西，就值一千任务点。陆羽有些纳闷，但好在信息区有天外 BOSS 的信息，倒也不贵，就一任务点。陆羽随手就买了下来。天外 BOSS 就是从其他世界的空间乱流之中跑过来的 BOSS， 而由于空间乱流的不稳定性，天外 BOSS 可能会在任何地方刷新。在以前，就经常出现因为天外 BOSS 出现而造成了大量的人员伤亡。毕竟，能通过空间乱流的野怪，实力毋庸置疑。不过，随着预言、占卜、算卦等职业的海量出现。可以提取预知天外 BOSS 的出现，攻守议事。每一次天外 BOSS 的出现都是一场狂欢。日冕级的 BOSS 花一千任务点，好像也不亏。陆羽微微的点头，随后又开始翻看信息，查找对自己有用的资料。咦，圣环秘境，这个秘境可以一个职业者多出一种职业光环。陆羽看到这个资料后，立马花费了一任务点解锁了相关的资料。职业光环是晋升白银职业者之后获得的一种光环。不同的职业者获得的职业光环也是不一样的，有的是全属性翻倍，有的是元素伤害翻倍，有的则是冷却、吟唱时间减半。总之，每一种职业光环都可以全面增长职业者的实力。强大的职业光环甚至可以让人实力翻倍，但这玩意陆羽没有，因为职业光环是在完成失联任务后获得的，而陆羽根本就没有失联任务，有点意思。不知道我要是获得了职业光环会是什么样的效果，可以多关注一下。陆羽将利用权限设置了一番。凡是出现圣环秘境入场券的信息都截留下来，只有他看过之后才能进入公众视野。随后，陆羽又继续看下去。与此同时，天水城某座豪华别墅内，太好了，总算是抢到了。没想着这次的天外 BOSS 就在天水城，快把消息告诉其他的队友。对对，要赶紧组织人手，这次的天外 BOSS 必须得拿到手。只要能拿到他身上掉落的物品，那我们的团队绝对可以一路高歌猛进。到时候。我们的排行榜上肯定有我们天火的名字。另外一边，其他抢到天外 BOSS 信息的人也纷纷摩拳擦掌。天外 BOSS 可是一笔巨额财富，谁都希望自己能抢到手。第116章，天水城。天水城位于朱雀南区最北边的山脉，一个和灵城半斤八两的城市。星耀便已经是这个城市的极限，想找到更强一级的辉月强者，在往常只能听说，从未见识过。但今天要有例外了。天水城上空，漫天的飞行宠物遮蔽了太阳光线，巨龙、天马、鹰隼、狮鹫，各种奇形怪状的飞行兽在空中呼啸而过。他们的目标是同一个方向，是那一座高达万米、巍峨耸立的巨型山脉——天水山脉。天水山脉并非只存在于天水城附近，事实上，整个朱雀南区都有天水山脉的踪迹。它横跨整个朱雀南区的中央平原，连接了朱雀区域的南北两端。所谓天堑，也正是指的此处。而天水城正位于天水山脉的终点，不过此刻，天水山脉四周已经被无数的飞行宠物团团围住，密集程度简直令人咋舌。天上地下尽皆封锁，这样的阵仗让人胆寒。放眼望去，黑压压的一片，全是高阶职业者。在这里，星耀只能垫底，辉月只能算是中坚力量，只有日冕级强者才能真正站得住脚跟。卧槽，那是战士协会的比蒙战团吗？我没看错吧？他们居然出动了！还有法师联盟的圣年战团，据说加入圣年战团的最低都是辉月强者呢。我的乖乖，七大职业协会的人都到齐了吗？不止七大职业协会，还有朱雀学院的蓝家、王家、李家之中的精英战团都来了。妈的，这些可都是大佬啊！随便拉出来一个就能灭掉我们这么多人吧？我们天水城何德何能，竟然能够吸引来这么多大佬？天水山脉隔着老远。便有无数凑热闹的人驻足观望，打量着此处前来的各大精英战团，每个人脸上都写满了震惊和羡慕。有些见识不错的人从战团上的旗帜和服饰认出了这些大佬的来历。谁敢相信，天水城这种名不见经传的小城市，竟然可以召唤来七大职业协会联手降临？除此之外，还有凤凰主城的大家族、豪门，这些可都是跺一跺脚、朱雀南区镇三镇的存在啊！而他们这次前来。只是为了一个目标，即将刷新的天外 BOSS 烈炎圣灵。烈炎圣灵是火系 BOSS， 攻击力超群，血厚防高，攻守兼备，血量保守估计得有上千亿。
，攻击力起码十亿起步，不容易对方。而且他还拥有很强的火元素掌控，能够使用出火焰禁咒等恐怖技能，威胁性十分大。所以一定不要给他准备时间，不然我们都得团灭。但烈炎圣灵也有一个致命缺陷，生命值低于 50% 时，便进入狂暴模式，会失去神智，完全靠本能作战。这段时间一定不要和他硬碰硬，一定要拖住他。等他进入虚弱期后，再一举歼灭烈炎圣灵。实在拖不住，就祸水东引，引到战士协会那边去。天水山脉东南角，法师协会圣炎战团的成员都聚集在此。刘天涯再次重申了本次的作战计划，争取做到万无一失。同时，他手中的动作也不停歇，一道道稀有的群体 buff 数落入众人身上，为众人增幅状态。法神祝福，圣光祝福，圣盾祝福。刘天涯的技巧极其娴熟。短短几秒钟，众人状态纷纷提升至巅峰。与此同时，刘天涯的声音继续响起：“天外 BOSS 快出现了，大家做好准备。”话音刚落，轰隆，仿佛雷鸣炸裂般的巨响陡然爆发。只见天水山脉西部忽然腾起滔天的火焰，熊熊烈焰冲天而起，宛如喷发的活火,火山，炽烈火光笼罩了整座山头。无穷的岩浆从火山口中涌出，一股磅礴的气势席卷而下，如怒海汪洋般浩瀚。是 BOSS 的气息，他出现了。刘天涯眼眸之中金光一闪，在他旁边，众人纷纷屏气凝神，死死盯着火山口的方向。那里，滚烫的熔岩如潮汐一般翻滚咆哮，炙烤大地，灼烧万物。突然，熔岩之中猛然探出一颗硕大脑袋。吼、哦！这赫然是烈焰圣灵。烈焰圣灵，品级天外 BOSS， 等级 LV 7 7血量 8,000 亿，攻击。七百亿，物抗八百亿，魔抗九百亿，技能烈火风暴，熔岩领域，焚天一击，火之洗礼，烈焰吞噬，涅槃之火等。烈炎圣灵出现的瞬间，各大战团的人都观察到了这个恐怖的信息。五千亿的血量，还有超高的物抗，而且烈炎圣灵的移动速度也是极其变态。仅仅眨眼之间，烈焰圣灵便窜出了火山口，朝着天水城扑杀而来。如此恐怖的属性。一般人恐怕早就已经陷入绝望之中，但此次前来围剿的人却是个个斗志昂扬，丝毫不惧。来了，烈炎圣灵出现了。先不要动手，天外 BOSS 的血量很厚，先看看其他团的表演。刘天涯迅速制止了众人的行动，众人点头，按捺心情，耐心等待。毕竟烈焰圣灵的属性摆在这里，若是贸然动手，损耗自己的状态，那就亏了。出现了，天外 BOSS 出现了，所有人注意，我们的机会来了，杀啊！兄弟们，干！一起上，把 BOSS 宰了！一道道兴奋嘶吼响彻长空。只见远处天空之上，各大精英战团的职业者各显神通，各色炫目的法术攻击倾泻而出，无尽绚烂的流光如瀑布倒灌一般，疯狂落在烈焰圣灵身上。铺天盖地的光柱更是撕开云层，带着毁天灭地的力量朝着 BOSS 砸来。霎时间，一波波技能光芒绽放开来，刺激着所有人的眼球。而在这样恐怖的攻击之下，烈炎圣灵依旧凶猛异常，浑身燃烧的烈焰剧烈沸腾，形成护盾，抵挡着漫天的伤害。同时，烈炎圣灵也没闲着，张嘴便是喷吐出一道道烈焰洪流，火浪滚滚袭向人群。凡是被洪流扫中的职业者，身上立刻冒起青烟，血量险些清空。但来到此地的毕竟是精英战团，经历了不知道多少场战斗，一个个配合默契，血量里面恢复上来。忽然。一头巨大的白虎虚影若隐若现，他浑身雪白，威风凛凛，双眸冷漠无情，带给人无尽恐怖的压迫感。紧接着，一条青龙虚影从虚空中钻出，栩栩如生，仿佛真正的神龙将士。一龙一虎散发出无尽恐怖的气息，让人胆寒欲裂。白虎俯瞰大地，青龙翱翔九天，一切仿佛都静止了，只剩下两头顶天立地的神兽。他们互视一眼，而后化作两道流光。齐齐朝着烈焰圣灵冲撞而去，刹那间，两者交织在了一块，爆发出璀璨夺目的光辉，照亮四野。轰轰轰！该死！青龙城和白虎城的人竟然跑到我们这里抢 BOSS， 他们简直欺人太甚！我们跟他们拼了！杀！一时间，各大战团的人愤怒咆哮，纷纷拿出最强的手段，迎上了青龙、白虎两道虚影。双方你来我往，打得热闹非凡，一招一式都蕴含着无比恐怖的破坏力。震耳欲聋，忽然天地骤然一暗，只见一道剑光劈开苍穹，
，将整片天地都给照亮。一剑出，天地惊。这一刻，无数人呆滞，脸上满是骇然与惊恐。那道剑光太过骇人，仿佛能够斩碎星辰，湮灭日月。它从天而降，仿佛天河坠落，携带着无比可怕的威能，劈向了烈焰圣灵。第117章击杀交易。嗷、哦、呜！烈焰圣灵仰头悲鸣，在这恐怖的剑光面前，他的躯体。微微颤抖，似乎在畏惧，亦或者在恐慌。他好想逃，但根本来不及。那剑光锁定了他，令他避无可避。下一刻，剑光落下，砰！烈焰圣灵庞大的身躯顿时崩裂开来，化作了漫天飞舞的火花，洒落一地。烈焰圣灵，云，咕咚，咕咚！一个个人咽着唾沫，目瞪口呆的看着眼前一幕，久久难以回过神来。这怎么可能？刘天涯愣愣地看着眼前这一幕，道：“到底是谁出的手？”一名精英团成员艰涩问道。“不是说日冕级别的 BOSS， 日冕以上者不得参与吗？”一位日冕强者沉默了片刻，艰涩地问道：“这种强者的心思，我们怎么知道？”其余人皆是摇头苦笑。规则向来都是束缚弱者的，强者是规则的制定者。随后，他们再次将目光投向了远处的战场。此时，烈炎圣灵已经进入了第二阶段。只见一道道赤红光束冲天而起，密密麻麻覆盖了半边天空。那是无数只火鸟虚影，每一只都散发着强悍恐怖的气息。它们振翅而飞，遮蔽了半边天。立，尖锐的啼叫声传遍四周。那些火鸟虚影仿佛受到什么召唤一般，齐刷刷地朝着一处汇聚。这是 BOSS 的第二阶段，破碎的烈焰圣灵会化身火鸟。如果不能在三分钟内清除 BOSS， 将会重回第一阶段。该死！半路上竟然冒出了一个神秘强者出来，坏了我的大事！刘天涯咬牙切齿，他的转职任务需要一种特殊材料，基本只有天外 BOSS 才能爆出。要是错过了这次，下次不知道得等到什么时候。但这 BOSS 又被神秘强者给盯上了，他现在完全不敢动手，毕竟那可是可以随意秒杀自己的存在啊！咦，竟然还没死，看来这 BOSS 还真有点强啊！不过这么多火鸟，正好试一试我的新技能。远处的陆羽眉头轻挑，露出饶有兴致的神色。说着，他手中的利剑变换成长弓。只听“咻”的一声，金芒闪烁，剑矢破空而至，瞬间贯穿了一头烈焰火鸟。剑矢击杀火鸟之后，于是不减，甚至更胜一筹，直奔另一头烈焰火鸟而去。扑哧，血雾飙射。不过瞬间，遮天蔽日的火鸟便已经被这一道金色剑芒清空。日志。恭喜您，月五十六级击杀天外 BOSS 烈炎圣灵，获得经验一亿一千五百五十万点经验。日志提示音响起，陆羽露出满意的笑容。这一趟果然没有白来，光是一个 BOSS 就收获了一亿经验，还剩五亿经验就可以去深渊了。陆羽闲庭若步的走了出去，准备去拿自己的战利品。只见一众职业者目瞪口呆，呆愣愣的望着自己，就像是见了鬼一样。这小子是谁啊？为什么敢去拿烈炎圣灵的掉落物？不知道。不过这家伙。长得挺帅的，哼，长得帅又有什么用？要是那个神秘强者不高兴，照样给跪。几人小声议论着，但是很快，他们的话语戛然而止。只见陆羽随手将烈炎圣灵 BOSS 掉落的物品收入储物戒指之中，他的表情十分淡定，就仿佛做了件再平常不过的事情。而一旁的众人则看傻了眼：“卧槽，这小子不怕死吗？神秘强者的战利品给收走了？不对，该不会他就是那个神秘强者吧？”你在想什么呢？你自己动动你那不多的脑容量，想一想，这可能吗？就是嘛，这小子应该是那个神秘强者的晚辈，不然那种级别的强者也不会闲着没事去杀一个日冕小 boss。众人恍悟过来，顿时议论纷纷。看待陆羽的目光充满了羡慕、嫉妒、恨，尤其是那几位女职业者，他们美眸泛着异彩，娇媚无限的看着陆羽，心中蠢蠢欲动。这个男人又有背景，长得又帅，他们很难不心动啊！不要说女职业者了。只要陆羽肯开金口，就算是男性职业者，估计都会心甘情愿的把自己送出来。等等，就在陆羽打算离开之际，一道声音忽然叫住了陆羽。只见刘天涯缓缓的朝着他走来：“你好，我想要一件烈焰生灵掉落的材料，不知道阁下能否交易？”刘天涯态度诚恳，拱手询问道。陆羽看了看储物戒指 ，BOSS 的掉落的材料还真不少，足足有七件之多，这绝对是陆羽见过的最富的一个 BOSS。反正。他也只需要一件材料用来吃而已，卖给对方倒也不是不行。你想买烈焰圣灵的掉落物？陆羽诧异了，旋即笑眯眯道：“这东西可不便宜啊！”我知道。
，所以我愿意付出一笔资源，希望阁下能割爱。”刘天涯认真的说道。“哦，什么资源？”落雨眼睛一亮，来了兴趣。刘天涯闻言，脸色一肃，低沉道：“一颗星辰结晶。”“星辰结晶？”落雨眉头皱了皱，有些疑惑。这东西他从未听说过。嗯，阁下没听说过？刘天涯有些奇怪的看着他，没有。陆羽微微摇头，坦诚的说道：“星辰结晶法师协会星辰秘境的特产，一枚星辰结晶可以增加全属性一千点，是一种极其珍贵的宝物，价值比起烈炎圣灵的掉落物只高不低。”刘天涯解释道：“死，全属性一千点。”陆羽倒吸了一口凉气，这玩意有点强啊！一般职业者除了装备之外，可以增加属性的方法可不多呀、啊，全属性一千点。足以让无数人趋之若鹜。行，你要换哪件材料？陆羽略作考虑，点了点头。万丈灵石。刘天涯郑重地报出材料的信息。阁下不要着急，我们秦家也看中了万丈灵石。这时，一名黑衣斗篷的男子走了过来，面带和煦的微笑。第118章，秦家白家。一名黑衣斗篷的男子面带微笑的走了过来，他身后还跟随着一队人。阁下不要着急，我们秦家也要这枚万丈灵石。不如再考虑考虑如何？他脸上挂满了热情洋溢的微笑，向着陆羽伸手问好。咦，青龙城的人？陆羽看到对方胸前别着的灰迹，顿时眉毛一挑。在下秦风，青龙城秦家。青年男子自报家门说道：“青龙城的人跑到我们朱雀区域，不合规矩吧？”刘天涯冷哼一声，质问道：“呵呵，这个就不劳烦阁下操心了。”秦风微微一笑，丝毫没有理睬刘天涯。我们青龙城此次前来。就是为了天外 BOSS 烈焰圣灵的掉落物，只要阁下将万丈灵石交给我们，就可以收获秦家的友谊。秦风看向陆羽说道：“哼。”刘天涯眼神渐渐变得冰寒：“我无所谓，只要价格合适，卖给谁都一样。”陆羽懒得掺和他们之间的事情，耸了耸肩说道，随后看向秦风等人问道：“你们打算出什么价格？”阁下，我刚才已经报价了，只要阁下将万丈灵石交给我们，就可以收获秦家的友谊。秦风微微一笑，自信地回答道。青龙城秦家，青龙城各大势力之首，就连历代青龙学院的院长都是他们秦家的人，可以说，整座青龙城都会成为他们秦家的后花园。秦家的友谊，那绝对值得陆羽重视。秦风信心十足，根本就不担心陆羽会拒绝，但他显然想多了，想空手套白狼，脑子进水了吧？陆羽不由嗤笑一声，嘴角泛起了嘲讽之色，没有理会对方。陆羽的回答让秦风的表情瞬间凝固，你不识抬举。秦风的声音中透露着愤怒，眼眸中闪烁着杀意。他怎么也没有想到，对方竟敢当众驳了他的面子，这简直是奇耻大辱啊！以为背后有个圣域强者就可以为所欲为吗？不要说圣域，就算是传起来了，见我秦家都得低头。秦风的目光阴森，冷冷地盯住陆羽。陆羽的话语激怒了他。他是谁？他可是青龙城第一世家秦家的嫡系弟子。平日里谁见了他不恭敬三分？他说的话。那个不是言听计从，嘿嘿，好热闹啊！就在两大势力剑拔弩张之际，一个戏谑的声音从远处传来。只见一个红发少年骑着一头白虎飞驰而至，眨眼间便来到近前。紧接着，又有一队人马走了出来。白虎城，白家，你们也要来掺和吗？秦风皱起眉头，嘿嘿，我不要万丈灵石，我要另外一件东西——烈炎之心。骑在白虎背上的少年咧嘴一笑，说道。随后又看向陆羽，问道。不知道阁下能不能割爱啊？不能。陆羽连眼皮都没有抬，直接拒绝了对方的请求。烈炎之心这个玩意，他还有留着给自己吞噬呢。毕竟 BOSS 掉落的七个材料里，就这个长得像肉，其他的下不了口。嘿，小子，你得罪了秦家，难道还想得罪我们白家不成？听到陆羽拒绝，白虎上坐着的少年笑着威胁道：“你们白家算哪颗葱？”陆羽瞥了对方一眼，淡淡的说道：“你说什么？找死！”白虎上的少年闻言勃然大怒，好、哦，他胯下的白虎更加狂暴了，仰天咆哮一声，震动苍穹。白虎四爪其踏虚空，向着陆羽扑击过去。哼！看到白虎冲来，陆羽眼中冒着冷意。狂暴咒，一剑挥出，带着恐怖的威压劈向白虎。负幺二零二零零零零零零零，百亿伤害！扑哧，一声轻响，白虎被斩杀当场，化作一团血雾消失了。死！看到这一幕，周围的职业者瞬间倒吸一口凉气，太霸道了！秒杀白虎，那头白虎可是辉月级凶兽，战力堪比一般的日冕强者。
，现在却挡不住陆羽的一剑。他们看向陆羽的目光变得惊惧无比。该死，你竟敢杀我的坐骑！看到陆羽竟然秒杀了白虎，白岩眼睛瞪圆，满脸惊怒之色。他怎么也没有想到陆羽居然这么厉害！白老，白岩大喊一声，忽然一个老者从虚空之中走了出来。哼，不知天高地厚的小子，得罪的我们白家一个圣域级别的强者，可救不了你。此刻。白沧海冷漠地看向陆羽，仿佛在看一只蝼蚁。白家白沧海，没想到这次白家的人竟然把他带来了。刘天涯眼睛眯缝起来，显然认识这位名叫白沧海的人物。卧槽，那时好像也是圣域级别的强者。完了，那小子踢到铁板了。就是，让这小子嚣张。得知了秦家还不知道收敛，还敢得罪白家，简直连死都不知道怎么写。哎，没有见过世面的。顽固子弟就是这样，以为有人护着就可以任意妄为了，殊不知人外有人，天外有天。随后，众人纷纷摇头叹息，对于陆羽充满了怜悯和不屑，因为在他们看来，陆羽已经注定要倒霉了。但得罪了一个圣域级别的强者，就算他背后有人保护又如何？而听到这些议论声音，白沧海嘴角勾起一抹冷冽的弧度，似乎很享受这种感觉。他看向陆羽，傲慢无比道：“小子，你很强，出来混是要有势力。”要有背景的，你以为有一个圣域级别的强者保你就安全了吗？呵呵，实话告诉你吧，我白家想杀你，就跟捏死蚂蚁一样容易。让你背后的人出来，再给我们磕三个响头，或许我可以考虑放你一马。不然，你今天难逃一死。白沧海身为白家的人，早就见惯了大场面，根本没将陆羽放在心上。毕竟在绝对实力前面，一切的阴谋诡计都将不堪一击。哦，那我也给你一个机会，现在跪下来，将所有东西献给我，我给你一条生路。陆羽淡淡瞥了白沧海一眼，毫不示弱道：“你找死！”白沧海顿时勃然大怒，身体里涌动着澎湃汹涌的气息。轰！恐怖磅礴的能量犹如洪水般倾泻而出，方圆百里内都笼罩着这股恐怖威压。死！众多围观群众纷纷惊惧的倒吸一口凉气，骇然失色。我操！这小子太狠了吧！竟然还敢挑衅白家！他疯了！圣域级别的强者是他能够挑衅的吗？这小子死定了！圣域强者一巴掌就能拍死他，太恐怖了！这就是圣域级别的强者吗？未必。这小子背后不也有一个圣域级别的强者吗？未必怕白家。就算这样又怎样？一旦真的闹僵了，白家派遣两个圣域级别的强者来追杀陆羽，这小子肯定活不成啊！哎，可惜了。第幺幺九章秒杀。周围人群议论纷纷。白沧海则神色冷厉起来，呵，小子，看来你背后的人也放弃你了，下辈子注意点，千万别再得罪我白家，否则你死无葬身之地。哎，其实我不太想杀人的。陆羽轻轻叹了一口气，旋即语气冰寒的道：“但既然你逼我，那就去死吧。”唰，一道剑芒骤然绽放，一柄闪烁着银光的长剑骤然刺破空间，化作璀璨夺目的流星，朝着白沧海爆射而去。这一刻，天地失色，整片虚空都被这股灵力锋锐至极的恐怖剑势笼罩。什么？这不可能！白沧海的瞳孔猛缩，脸上浮现震撼的神情。他嗅到了死亡的味道，几乎是本能反应。白沧海双手猛然交叉挡在身前，唰！白沧海瞬间化作灰烬消散。不啊！忽然，一道虚影从白沧海消散的位置浮现，但还未凝聚成型，便又被剑光斩灭。不断的崩溃，不断的重聚，但每一次剑光总能准确无误的落在虚影身上。陆羽一眼就认出来了，对方是白沧海。这个老东西还没死，不对，是死了七八次，但又复生了。圣光秘卷，神圣重生，亡灵复苏，血脉之火，涅槃。白沧海不停使用各类技能，试图复活，但可惜，斩一旦锁定了目标，那就是不死不休。想复活。门都没有，周围的人都惊呆了。刚才还耀武扬威、嚣张无比的圣域大佬，居然被一招秒了。一些见识白沧海的人更是惊骇欲绝。白沧海可是圣域巅峰，眼前这个少年能够一招秒掉白沧海，岂不是说他是一位传奇？难怪敢挑衅秦家和白家，原来是拥有如此强大的实力。这这个年纪就能秒掉圣域巅峰，真是妖孽！这个世界怎么回事？为何会有如此变态的存在？不可能！对方觉得是拥有驻颜技能的大佬，不可能有人这么年轻达到传奇。一时间
。众人望向陆羽的眼中充满忌惮和敬畏。忽然一阵哀嚎声响起：“大大人，饶饶我一命！”白沧海趁着复活的间隙，颤抖的哀求道。但陆羽没有理会他，扭头看向白家众人：“你你敢杀白老？白家不会放过你的！得罪了我们白家，你……”短暂的呆滞之后，白岩反应过来，有些惊惧的叫嚣道。三秒时间，给我一个满意的答复，不然杀了你！陆羽的双眼微眯，淡然自若地说道：“你，你敢？我可是白虎城白家的嫡系子弟。”白岩的声音颤抖，浑身汗毛倒立。还剩两秒，然而陆羽根本不吃他这一套，冷漠地说道：“我，我们马上走。”白岩咽了口唾沫，感受到陆羽散发的杀机，他不由得浑身颤抖起来。他现在毫不怀疑，陆羽真的会杀了他。还剩一秒。陆羽依旧冷漠地说道：“我们愿意给补偿，三个星辰结晶，五件日冕装备。”白岩咬牙切齿地说道：“时间到了，显然你并没有珍惜我给你的机会。”陆羽叹息一声，眼中的杀意愈盛。“等一下，我全部都给你。”感觉到陆羽越发凌冽的杀气，白岩终于忍受不住心中的恐惧，尖叫起来：“呵，杀了你也是我的！”陆羽摇头轻笑：“圣环秘境，圣环秘境的入场资格。”白岩忽然想起什么，急忙喊道：“哦，圣环秘境的入场资格，这东西你有？”陆羽停下了剑锋，饶有兴致地看向白岩。他昨天晚上才看到圣环秘境的信息，没想到今天就有人将秘境入场券送到了他的手上。有有，只要你放了我，他就是你的了。白岩连连点头，生怕慢上一步就被陆羽给宰了。拿来，陆羽伸出手掌说道：“好，好，好，我这就给你。”白岩不敢迟疑。划开手臂，顿时鲜血喷涌，一枚金红色印记浮现出来。他连忙将金色印记抛向陆羽，同时大声吼道：“这就是入场资格，现在可以放了我吧！”陆羽伸手接过金色印记，精神力沉浸其中，很快就与金色印记建立联系。嗡、哦，金色印记绽放刺目光芒，随即化作流光，没入陆羽体内。日志：恭喜您获得圣环秘境入场资格，本次圣环秘境将于三天后开启。果然是圣环秘境的入场资格。看完圣环秘境的详细信息后，陆羽嘴角露出一抹微笑。现在可以放了我吧？看到陆羽没有动手，白岩松了口气，再度说道：“拿来。”陆羽收起金色印记，朝白岩摊手说道：“是什么？”白岩懵逼了，把你们身上值钱的东西都交出来。”陆羽淡淡的说道：“好好好，我马上就给你。”白岩此刻哪里还敢犹豫，连忙取出身上的物品，一股脑全塞进陆羽的手中。其他人也纷纷效仿，将所有物品塞到陆羽手上。滚吧！陆羽摆了摆手说道：“是是是，多谢手下留情。”听到陆羽放行的话后，白岩连爬带滚的离开了，并没有注意到一道金色印记悄无声息的融入了他的体内。陆羽转头看向周围，发现不少人都用惊骇的目光看着自己，眼神充满忌惮。陆羽没有理会那些人，扭头看向秦家：“白家的交代已经给了你们秦家的呢？”看着远处的秦家众人。陆羽淡淡的说道：“忽然，一个老者从虚空之中走了出来。传奇大人，刚才的是纯属误会，这样如何？你跟我回秦家做客，我亲自给你赔礼道歉。”秦昊深深的看了陆羽几眼，突然拱手说道：“陆羽表现出的实力太恐怖了，一剑秒杀圣域巅峰，这除了传奇境界的强者外，谁还办得到？所以，秦风决定先稳住陆羽，至于报仇，等回到秦家再说。”就这，听到秦昊的话后，陆羽撇了撇嘴。语气嘲讽地说道：“阁下，这是我们秦家的一点心意。”看到陆羽这副样子，秦昊眼中闪过一丝怒意，但还是硬挤出笑容，掏出储物戒地给了陆羽。第120章，抢劫，轩然大波。虽然秦昊心中非常愤怒，却也知道这时候不能招惹陆羽。一个不守规矩的强者是最让人害怕和敬畏的。要是不合对方心意，估计他们都得死。就是秦家后面为他们报仇。但他们都死了，报仇也没有丝毫意义。就这，不太够吧？陆羽接过储物戒，脸上露出戏谑之色。你可别告诉我，堂堂的秦家连一点值钱的东西都拿不出来啊！哈哈，秦昊嘴角抽搐，心里恨得牙痒痒，但表面却还是装作微笑的样子。当然不会，出门带的东西少了点。等回去以后，我马上派人把值钱的东西送过来。不用，把你们身上所有装备和储物戒指都扒下来吧。”陆羽淡淡说道。什么？秦昊瞪大眼睛，深吸了几口气，平复心情。阁下，做人留一线，日后好相见。你不要欺人太甚。呵，
，欺人太甚！你们想杀老夫的时候，怎么没想过这句话呢？”陆羽冷哼一声：“废话少说，要么交出你们全部财产，要么死。”我，秦昊咬着牙，脸色变换了几次，终于还是屈服了。现在不低头，他们真有可能全死。将身上所有装备和储物戒指拿出来！秦昊咬着牙，对其他秦家子弟喝道。那些秦家子弟闻言，立刻乖巧地将自己的武器、装备和储物戒指全部摘下来放在地上，随后一个个战战兢兢站在一边，等待着陆羽的命令。看着一堆散发着光芒的东西，陆羽满意的点点头：“嗯，不错，总算有点诚意了。既然如此，我就饶你们一命，滚吧！”随后数道金色印记没入了秦风、秦昊等人体内。秦昊松了口气，只要能活着，丢掉的东西迟早都会找回来。走。秦昊压住心底的火气，挥手道：“是。”秦家的众多子弟纷纷离开。秦昊跟在队伍后面，目光怨毒无比，心中暗骂：“该死的混蛋，等着瞧！今天之耻，我一定会加倍奉还！我要让你生不如死！”陆羽虽然不知道他们在想什么，但也猜了个七七八八。不过他也不在意，反正他们回到家后都得死。陆羽收起那一批装备和储物戒指，便扭头看向刘天涯，问道：“万丈灵石，你还要吗？”传奇大人。您还愿意卖给我？刘天涯顿时兴奋不已，赶紧凑到陆羽身边，小鸡啄米般不断点头。莫、哦，你要的万丈灵石。说着，陆羽从储物戒指之中拿出一块黑色圆形金盒，看到黑色金盒，刘天涯眼睛猛地亮了起来。多谢大人成全。刘天涯一脸恭敬感激，拿出一枚淡蓝色的金盒。传奇大人，这是一枚星辰结晶。行了，走吧。陆羽摆了摆手，是。刘天涯连忙躬身退到一旁，目送着陆羽离开。陆羽离开天水城后，并没有立即回到灵城。秦家和白家的事情没有处理呢。陆羽找了一块无人区域，开始蓄力，同时默默注视着脑海之中浮现的画面。天水城发生的事情，很快便在四大主城传开。什么？有传奇强者降临天水城，辱秦家、灭白家，全身物资还被传奇洗劫一空。没有这么夸张吧？白家好像只死了一个圣域强者。嫡系子弟还活着，卧槽，还死了一个圣域强者，这比死了嫡系子弟还恐怖。是啊，这次白家损失惨重啊，太恐怖了。多久没有圣域陨落过了？还是白沧海这种擅长跑路、保命能力极强的圣域强者？你们知道那个传奇大佬是谁吗？为什么传奇会突然降临啊？据说是为了一个日冕级别的天外 BOSS， 秦家和白家的人想要硬抢传奇的战利品，被传奇教做人了。不可能。绝对不可能！日冕级别的天外 BOSS 虽然十分珍贵，但对传奇来说一点作用都没有。传奇完全没有必要这么做。就是，就是，你这肯定是谣言。虽然听起来确实是秦家和白家的作风，但仔细一想，完全不合理。难道是一切被秦家和白家打压过的人突破传奇后跑来复仇了？很有可能。不管怎样，反正我觉得那个人真是牛逼到爆炸啊！对啊，我早就看秦家和白家的人不爽了。唯一有点可惜的是。得罪了这两大家族，这个传奇大佬估计也活不久了。秦家和白家要是知道了这两件事，估计得发疯吧。四大主城各大顶级势力纷纷感慨，对于此事议论不休，也有不少人幸灾乐祸。毕竟秦家和白家在他们头上作威作福太久了，有人杀他们的威风，他们自然高兴，巴不得有人把秦家和白家灭掉呢。白家，混账！竟然有人敢杀我白家的人！书房之内，白石怒吼一声。脸上满是愤怒，父亲，白老为了我们白家尽心尽力，一定要替他报仇啊！白岩双目猩红的对着白石哭诉道：“白岩今天被吓破胆子了，不仅被陆羽打得跪地求饶，而且还被迫缴纳了全身资产才平安脱身。这种羞辱让他发誓一定要找回这个场子。”白云，你擅长占卜，你去调查一下那个传奇的信息，我倒要看看谁胆子这么大，敢挑衅我们白家！白石沉吟片刻。转头对着一旁的白云命令道：“是。”白云点了点头，应道：“白云，白家三杰之首，精通占卜术，在整个白虎城也颇具名望。虽然比不上一些愚者先知这些成名多年的人，但实力也不容小觑。”只见白云从怀里掏出两枚黑色的铜钱，左右摇晃几次后，便闭目念叨着咒语。随即，白云伸指轻弹，那两枚铜钱立刻飞射而出，稳当的落在了地上。片刻后。那两枚黑色铜钱突然颤抖起来，随后化为灰烬，散于虚空之中，消失无踪。怎么样？白石皱眉问道。查不到，对方比我要强。白云缓缓睁眼，如实回答道。
。白石听完之后，微眯的双眼中寒芒闪过，低声喃呢：“比你要强。”哼，既然查不出你的信息，那就去找先知、愚者他们。得罪了我白家还想跑？白眼咬牙切齿的说道。第121章：秦家。秦家，什么？听到秦风、秦昊两人的汇报，秦霸天猛地站起，一张脸阴沉的快要滴水了。父亲大人。你一定要给我们报仇呀！秦风跪倒在秦霸天脚边，哭丧着脸说道：“该死，区区一个传奇就敢挑衅我们秦家，真当我们秦家无人吗？”秦霸天双拳紧握，眼神中闪烁着浓烈杀机。他已经完全被激怒了，他从来没想过秦家居然会受辱。看来我们秦家很久没有杀人了，世人已经忘记了我们秦家的威名。秦霸天缓缓抬头，一字一句，冰冷道：“家主，请下达指示。”大厅中央。十几名长老躬身问道：“秦霸天眼眸中金光四射，声音森寒道：通知各大分支，立即召集所有圣域传奇来秦府议事。”遵命。众位长老领命退了出去，秦风也赶忙退了出去。不一会儿，整个青龙城都震动了，无论普通人还是势力首领，皆是惊恐不安。秦家要干嘛？难道又要掀起血雨腥风吗？秦霸天的命令很快传遍整个青龙城，所有的圣域传奇高层都收到了消息。迅速赶往秦府，秦家议事大殿，一群圣域传奇强者齐聚一堂。秦家的三大族老、九大护法、十二位长老，皆是传奇强者。与秦霸天同辈的秦云龙、秦飞扬，则成为传奇巅峰的超级存在。这是除半神之外，秦家的最顶尖实力。家主召集我等，有何吩咐？众多圣域传奇强者齐齐朝秦霸天行礼，恭敬问道：“诸位，刚才有消息传回来。”竟有人敢抢劫我秦家！秦霸天眼中杀机凛冽。什么？众多圣域传奇强者都是勃然大怒。是谁？是我！一道戏谑的声音忽然从天外传来。只见一道剑芒宛若流星，跨过数十万公里，落入秦府之中。该死！众多圣域传奇强者脸色巨变。这种突兀的出场方式，简直不要太嚣张！完全就是视他们秦家于无物啊！混账！秦霸天暴喝一声，身形瞬间冲出，一掌拍向那道剑芒，轰隆，虚空崩塌，空间碎裂，但依旧挡不住那道剑芒。剑芒穿破了重重阻碍，径直洞穿秦霸天胸膛。刺，剑气迸发，一股鲜红的血液洒溅而出。秦霸天整个身躯被劈斩成两截，鲜血喷涌，无声倒下。仅仅一击，传奇巅峰境界的秦霸天便被秒杀。死，周围顿时响起。阵阵到吸凉气的声音，所有圣域传奇强者都骇然失色。秦霸天可是货真价实的传奇巅峰啊，在整个青龙城，整个蓝星，传奇巅峰都属于凤毛麟角般的绝世人物。结果现在呢，居然被人一剑秒杀，到底是何人进入如此恐怖的实力？难道是半神？想到这，所有人都感觉浑身冰冷。哼！一道冷哼忽然在众人耳畔响彻，只见一位老者忽然出现在众人面前。去！只见老者一挥手，一道绿芒飞向秦霸天，旋即原本断成两截、生死未卜的秦霸天，居然慢慢愈合站了起来。多谢老祖宗救命！秦霸天连忙对那老者躬身行礼，参见老祖宗。所有圣域传奇强者纷纷单膝跪下，恭敬地喊道：“阁下当真是我秦家无人吗？”老者忽然望向天际，一声怒吼，仿佛雷霆般炸响。刹那间，天地变色，风云变化。嗡。老者化作一道绿芒，直冲天际。天穹之上，绿色漩涡浮现，一片绿光之中，隐约可见一条青龙缓缓降临。青龙咆哮，遮蔽天日。老者屹立于青龙之上，衣袍猎猎，须发飞舞。这一刻，感到仿佛天地在颤抖，半神的威压笼罩整个青龙城，让众人瑟瑟发抖，灵魂战栗。去！老者驾驭青龙拦在剑芒前方，双掌一推，巨大的掌影携带滔天威势。撞向那道剑芒，砰！青龙和剑芒狠狠碰撞，爆发出璀璨的光芒，整个天空都像是被撕裂开来，露出黑漆漆的深渊裂缝。噗！一口血沫吐出，青龙溃散。老者闷哼一声，脸色惨白至极，他的身躯在虚空中不稳，差点栽落在地。死！看到这一幕，所有人再次倒抽一口凉气。秦家老祖居然败了？怎么可能？秦家老祖可是半神强者啊！那道剑芒到底是何方神圣，竟能够以一招之差打伤老祖？秦家到底得罪了一个什么样的人物？完了，秦家完了！
，所有圣域，传奇强者满心惶恐，惊惧不已。那道剑芒击溃秦家老祖后，并没有停留，继续向秦家府邸射去。咻！他贯穿长空，划破虚空，所过之处，空间寸寸碎裂。完了，彻底完了！众多圣域、传奇强者呆滞在原地。秦家这次真的完了！谁也想不到，一个半神强者坐镇的家族，居然会遭遇灭门灾祸。刷！剑芒没入秦府，直接射入秦风体内，秦风瞬间化作灰烬，而剑芒也随之消失不见。这这到底是怎么回事啊？为什么那道剑芒杀了秦风那小子后就没了？难道那个强者就是为了杀秦风这小子？众多圣域、传奇强者劫后余生的喜悦还未褪去，便又疑惑不解起来。如此恐怖的一道攻击，竟只是为了杀掉秦风那个废物，这也太匪夷所思了吧？这根本不符合常理啊！杀鸡焉用牛刀？您这种强者想要杀秦风，用得着费这么大劲吗？只要您开金口，我们马上把秦风的人头送到您老人家面前。何以至此？何以至此啊！一群人面面相觑，看着重视的老祖和家主，一个个表情复杂，神色迷茫。秦家老祖从空中落下，脸色阴沉，一言不发。刚才那道剑芒要是针对他的话，不消片刻，他就会生死魂灭。他原本以为这是有人要覆灭秦家，却没想到。对方只是为了杀一个小辈罢了。秦家这些年到底干了些什么事，竟然招惹到了这种恐怖的强者？恐怕就算是神明清零，也不过如此吧。第122章，清理门户，到底是怎么回事？秦家老祖猛然抬头，目露厉色，盯住众多圣域、传奇强者，冷声呵斥道：“那个小畜生到底招惹了什么人？”秦家老祖怒火中烧，吓得所有人噤若寒蝉。家主，那孽障是哪一脉的人？他到底做了什么事？老祖环顾四周，盯着秦霸天森冷问道：“老祖，秦风他是我的儿子。”听到老祖的质问，秦霸天低着脑袋，艰难说道：“你，说，什么？”秦家老祖闻言先是一愣，紧接着震怒无比，一道灵力气息自其体内汹涌而出，直射秦霸天。砰！秦霸天当即被轰飞了出去。嗨嗨！秦霸天狼狈的爬起来，嘴角溢出猩红的鲜血。从此刻起。你不再是秦家家主，秦家老祖怒喝道：“老祖！”秦霸天脸色微变，正在哀求时，一句话卡在嗓眼里，不敢说出。秦家老祖眼神阴冷，杀意沸腾。秦霸天再多说半句，便收了他的性命。你说一下，那个孽障到底干了什么？秦家老祖扫了一圈，随手指了一人，冷喝道：“那人虽然害怕，但还是将事情经过简略讲述了一遍。混账东西，强取豪夺，还是去抢一个。”比自己要强的神秘强者，好，很好，非常好，这就是秦家这些年教出来的优秀弟子。今天老夫便清理门户。秦家老祖暴怒不止，一巴掌拍碎了秦昊的头颅。一个圣域强者就这样陨落，老祖饶命啊！看到这一幕，所有人胆战心惊，心中升起浓浓的恐惧。圣域强者放在任何地方都是顶级的存在，可是在这里却犹如草芥般被人抹杀，连反抗的资格都没有。老祖息怒，请给我等一个赎罪的机会。众人跪伏在地上，苦苦哀求着。放心，我不会乱杀人，毕竟秦家还需要你们守护。秦家老祖摆了摆手，淡漠说道。听到秦家老祖的保证，众人终于松了口气。他们真怕老祖发疯，将他们全部斩杀。毕竟半神级别的强者发疯，还真没有人能够拦住。这几天我就待在这里了，我要好好清理一下秦家。秦家老祖转过身来，冷漠说道。将所有秦家子弟给我召集回来，如果不来，逐出秦家。丢下这一句话后，秦家老祖身形晃动，消失在天地间。谨遵老祖法旨。众人应诺，不敢多说什么。现场的人走得七七八八，唯有秦昊尸首横沉在血泊之中。唉，望着秦昊的尸体，秦霸天叹了口气，眼眸闪烁着痛惜与悔恨之色。天水城边界，一处无人之地。啧啧，没想到。最后竟然是秦家老祖出来清理门户，可惜秦家老祖把秦昊给拍死了。后面的精彩剧情我都看不到了。陆羽有些力竭的坐在草地之上，有些遗憾的摇了摇头。虽然他在秦家很多人身上都布下了追踪印记，但除了秦风和秦昊两人，其他人都不过是一些小杂鱼，根本就进不到这秦家的议事大厅。不错，秦家的剑招正是陆羽所为，升级后的追踪印记可以无视距离进行远程攻击，这个能力还是陆羽第一次用。效果异常的好，休息一会后，陆羽的法力值也恢复的差不多了。
，这一次我的实力比深渊入侵那会要强不少，蓄力的时间也更长，斩的威力也来提升。既然如此，那就把之前剩下的三个技能封印石赏给白家吧。”说着，陆羽立即释放了三道技能封印石。咻咻咻，三道剑芒冲天而起，朝着白虎城白家的位置飞去。陆羽站起身，望向白家的方向：“嘿嘿，这一次。”我看你们拿什么抵挡？随后，陆羽力即将之前释放的技能封存起来，五颗崭新的技能封印石散发着淡淡的光芒，出现在他手中。白家，书房之内，白云带着一个老者走了进来。那名老者脸上似乎有着一层迷雾，看不清他的模样，只能看到那双苍白的瞳孔和浑浊的眼睛。白云站在一旁，恭敬地说道：“家主，孟先生来了。孟先生，麻烦您了。”白石朝着老者微微鞠躬，恭敬地说道。呵呵，无妨。既然白家主有求于我，自当竭诚相助。不过嘛，说到最后，孟先生停顿住了。孟先生，请讲。白石认真的说道：“我的规矩，白家主是懂得，所以一件圣域装备起步，上不封顶。”孟先生淡淡的说道。这，白石迟疑了。虽然现在白家很富裕，但也经受不住这么巨大的数字啊。孟先生，我可否冒昧的问一句，如果找不到又该如何？白石问道。哼，若找不到的话，自然不用付这笔费用了。”孟先生笑呵呵的说道。听到这里，白石微微点头。那孟先生，请吧。白石做了一个请的姿势，示意孟先生动手。孟先生闻言，点了点头。接着，孟先生抬脚向前跨出了半步，伸出干瘪的手掌按在桌案之上。紧接着，白色光辉从他枯瘦的手掌中爆发出来。与此同时，一个玄奥晦涩的符号浮现而出，围绕着孟先生旋转起来。最终隐匿于虚空之中，孟先生的脸色变得凝重起来，额角更是布满汗珠。显然，这个符号的施展耗费了他极大的心神。良久之后，孟先生收起右手，慢慢坐了下来，喘息着说道：“有问题。”对方也是个高手。听完孟先生的话，白石的表情瞬间阴沉下来，一道冰冷的杀意若隐若现。孟先生的意思是，嗯。孟先生点了点头，除非他是先知或愚者，否则绝对不会拥有这种本事。呼，深吸了口气，白石沉声说道：“我明白了。”白石知道孟先生的性格，他既然这么说，就肯定不会错。愚者和先知这两人竟然插手了。白石的拳头握得咯吱作响，脸色铁青。不管是谁，敢杀我白家之人，必须付出代价。白石的声音中充斥着森然的杀机。该死！白石忽然离开书房，来到了白家上空。只见天际之上，三道剑芒划过，径直斩向白云的府邸。第123章虚无之地，混账！白石怒骂一声，猛地挥动衣袖，一股劲风迎击上那三道剑芒，劲风瞬间消散，剑芒却仍旧未消减分毫。白石面色大骇，想要防护，却已来不及。咻！咻！咻！剑芒瞬间洞穿白石的胸膛，三段尸体从空中掉落，摔落在地面上，激荡起尘土。白云等人赶到的时候，刚好目睹这惊悚的一幕。家主。白云惊呼道，急忙冲到白石身边。我还好。忽然，阴影之中，一道虚幻的身影慢慢出现在众人视线中，那正是白石的灵魂。白石的灵魂飘在空中，脸色惨白。家主，您的伤？白云担忧的说道。白石的灵魂摆了摆手，没事儿，休养一阵就能痊愈了。忽然，一道庞大的白虎虚影出现在白家上空。白虎头顶站着一位白发苍苍的老者，正是白家老祖。是老祖，白家族人见状，顿时露出狂喜之色，激动万分。太好了，老祖出来了，那个狂徒必死无疑。白云的心稍稍松了一口气，刚才的那三道剑影太恐怖了，幸亏他精通复活手段，且剑影无意杀他，否则他白石恐怖就此陨落。白家老祖看见那远处的三道剑芒，脸色一变，卧槽，这该不会是老秦说的神秘强者吧？三道，这也太看得起我们白家了。白家老祖赶紧将白虎虚影撤掉，随后一溜烟儿钻了回去。老祖，白石的魂体见老祖忽然离开，顿时懵逼了。难道老祖也怕了？不可能，绝对不可能！老祖可是半神，为何会这样？难道老祖放弃白家了？咻咻咻！三道剑芒落入白家，引得众人一阵惶恐。白云的脸色骤变，连忙吩咐众人躲避，免遭池鱼之殃。但剑芒击杀白炎、白风、白玉三人后，便直接消失了。这，看见这一幕，白云感觉自己的脑子一片空白。这到底是什么回事？如此恐怖的招式，就为了杀三个小辈？
大佬都是这么任性的吗？呼，果然，看来那个神秘强者确实只是教训小辈而已。躲在暗处的白家老祖长舒了口气，擦拭了一把额头上的冷汗。幸亏自己聪明，没有插手这件事，及时逃脱了，要不然就算不被杀死，也得丢掉一条，不是三条命。不过白家这些年都怎么了？才过去多久就已经把祖训忘得一干二净了？竟然在外面招惹了这么强大的敌人！还好这次遇见的是个宅心仁厚的人，否则换成另外几个暴脾气的人，早就把白家灭门了。不行，必须得整顿白家了，不然白家惹出大事，难免牵扯到我身上。如果白家气数已尽，实在是无可救药，那就由我亲自动手，免得再像今天这样提心吊胆。想到这，白家老祖眼中闪过一丝厉色，决定改革白家。老祖，白云见老祖的身影忽然浮现出来，赶忙跪伏在地，恭敬的喊道：“起来吧。”白家老祖摆了摆手，说道：“刚才被杀的三人是那一脉的。”白云答道：“白岩、白风和白玉，家主一脉的。”“什么？这三人竟然是同一脉的？”白家老祖的脸色顿时阴沉下来，冷哼一声：“这一脉无可救药了，必须从白家之中清除。”“啊，老祖，您的意思是？”白云惊骇的望着白家老祖，“哼，我意已决。”这才多少年，白家就已经膨胀到了这种地步，要是再过几年……恐怕整个蓝星都没有咱们白家立足之地了。白家老祖沉声喝道：“白云张了张嘴巴，似乎还想说什么。行了，你退下吧。”白家老祖淡漠的瞥了白云一眼。是。白云低下头，悄悄退到一旁。尽管秦家、白家全力封锁消息，但这件事太过于惊世骇俗，消息还是不胫而走，很快传遍了四大主城。什么？秦家、白家招惹了一个半神强者？白家家主白石直接阵亡，就连秦家家主秦霸天也险些身死。不可能，绝对不可能！秦家和白家都有半神级别的老祖坐镇，就算是半神来又怎么样？顶多道歉赔点东西就解决了，哪可能出现这种事情？这你就有所不知了吧？秦家老祖根本就不是那人的对手，一见面就直接被秒了，这怎么可能？比半神还强，那就只有神明了。但神明不是不能将士吗？呵。这可是我亲眼所见，当初秦家老祖驾驭青龙和那神秘强者的一道剑芒，硬碰了一击，结果秦家老祖胯下的青龙直接被打爆，就连秦家老祖都险些丧命啊！也就是那个神秘强者无意杀人，否则整个秦家恐怕已经不复存在了。是啊，据说这件事还是之前抢天外 BOSS 引起了，蓝星的各大顶尖势力都在讨论，但无论谁听闻了，都感觉有些不可思议。秦家和白家两个最老牌的家族。竟然一个日冕级别的天外 BOSS 险些灭门，这实在是太匪夷所思了。但事实就摆在眼前，由不得他们怀疑。而本次风波虽然动静极大，但在各种势力的默契配合下，大家暂停了对此事的讨论。虚无之地，先知，愚者，梦魇，老骗子，你们四个家伙调查清楚那个疑似神明的家伙了吗？虚空中，盘膝端坐着的紫色长袍男子好奇的询问道：“找不到，没有头绪。”完全没线索，那家伙应该不是神明。四个人纷纷摇头，表示毫无收获。紫衣长袍男子眉毛微挑：“真的找不到？不会吧？你们四位联手推演过，怎么会找不到呢？”“就是，该不会是老骗子把你们给蛊惑了？你们打算联手瞒着我们？”一旁的红发男子满脸狐疑的看着另外三人：“老骗子，你可不要乱来！如果让本座知晓，哼哼。”黑暗中有一股阴沉冰冷的气息传来。嗨嗨，别聊了，你们赶紧找人帮我顶一下。秦府这边的封印我快要压不住了，那一剑差点要了我的老命。秦家老祖的声音从远处飘来。第124章，改变蓝星命运之人。什么？你受伤这么严重？胜者，过来看一下，能治好吗？数十人马上转移话题，围向秦家老祖。一般的受伤倒还好处理，但这伤到了本源，这至少需要数年时间才能恢复。胜者皱着眉头，仔细探查后。摇摇头，数年时间，这下麻烦了。老秦，你还能撑多久？众人担忧。如果封印那边不闹事的话，再撑几个月应该没问题。但他们肯定会已经知道了这边的情况，必然会加大进攻力度，所以最多一个月，必须得有人替我压住封印，不然就麻烦了。秦家老祖苦笑着说道：“能怎么办？我们这边完全抽不了身，除非再诞生一个半神强者。”有人无奈的说道：“把那个神秘强者找来，应该没问题。”黑暗中，一个低沉沙哑的声音响起：“那人不愿意搭理我们，我估计没戏。”老骗子忽然开口回答道：“哎，那怎么办？”
，总不能等死吧？白家老祖叹了口气说道：“还有一个办法。”先知突然开口，顿时引起一群人目光投了过去，说：“众人急忙道，等等，你该不会是想要提前开启通天神塔试炼吧？”紫衣长袍男子忽然想起什么，瞳孔猛然一缩，惊呼出声。其余几人也是脸色一变：“没错，我就是这样打算的。”先知轻叹道：“这太危险了。”万一失败，咱们就葬送这一代的天骄，太冒险了。黑暗中的沙哑声音沉声道：“提前开启通天神殿，里面的怪物要强上数百倍，哪里是那些小娃娃可以对付的？对，这一代人可以说是近百年来最出色的一代。只要给他们时间，这一代人诞生几个，甚至十几个半神，完全不是问题。这么做完全就是杀鸡取卵，没有任何希望，太危险了。大不了青龙城的封印破碎，整个东域沦为神国。”以前又不是没发生过，再打回来就是了。要是这一代人出现了闪失，导致人才断代，到时候就不是一个东域的问题了。黑暗之中，一群人强烈反对，不同意提前开启通天神塔。这个我倒是同意。忽然，愚者开口说道：“什么？”所有人都吃惊地盯着愚者。众所周知，愚者和先知极不对付，凡是先知支持的，愚者必定反对。双方斗争了几百年岁月，谁也看不惯谁。没想到。两人竟然在这件事上达成了一致，先知也是诧异的看了愚者一眼，习惯性的想要嘲讽一下，但想到对方在帮自己说话，还是忍住了冲动。你们看，就连愚者这个老顽固都同意了，你们还在犹豫什么？众所周知，愚者向来只做有把握的事情，这就从侧面证明了我的选择是对啊！先知激动的站了起来，振奋道：“嗨嗨，各位前辈，其实我也同意先知的想法。”忽然，站在角落里的白垩走了出来，白垩。你小子这么也过来掺和了？黑暗中的某人语气略带诧异。我算是看明白了，你们三个朱雀区域的人暗中联盟了。圣者一副恍然的模样。圣者说笑了，我跟先知、愚者两位前辈确实没有联盟。我之所以同意，不过是想到了一个人罢了。白垩笑眯眯道：“谁？”黑暗中的众人纷纷问道。陆羽。白垩缓缓吐出两个字：“陆羽，那个打通永恒模式的天才。”圣者微微一愣，随即想了起来。打通了永恒模式的试炼塔，确实很厉害，可以说是近三百年来最顶尖的天才。但光是这个可不够，毕竟提前开启的通天神塔可不是永恒模式的试炼塔可以比较的。要是预估失败，我们极有可能葬送这位天才的前途。秦家老祖认真道：“呵呵，那位可不是一般天才可以比拟的。”白垩淡淡一笑：“哦，此话何解？”众人好奇地问道：“在试炼塔第二十五层的时候，正好刷到了我的分身。”我就过去试了试他的实力，白垩微微一笑说道。众人闻言，顿时露出感兴趣的表情。结果怎么样？两招。白垩淡淡说道：“只用了两招，我的分身直接被斩了。”死！众人听见这句话，顿时忍不住倒吸凉气。两招就斩了一尊巅峰级半神的分身，这种战绩简直骇人。这什么可能？你确定没有放水？众人有些难以置信地问道。呵呵，有必要吗？这又不是什么光彩的事情。我有必要造假吗？白垩耸耸肩膀，淡然地说道：“既然陆羽天赋如此强大，那就更不能赌了。只要给他制造一个安慰的后方，陆羽用不了多久就可以发育起来。到时候，就算是青龙区域沦陷，陆羽也可以轻松收回，完全没有必要冒这个风险。”白家老祖说道：“这次我赞成老白这个家伙，陆羽的天赋太强，完全没有必要冒险。不，我同意提前开启。在通天神塔之中，危险与机遇是并存的，百倍的风险。”就意味着百倍的收益。正常开启的通天神塔就有成就半神的威能，百倍的收获或许可以一步成神。黑暗中传出不同的声音，众人陷入沉思之中。陆羽天赋如此强大，提前开启通天神塔试炼，反倒是一种助力。愚者、先知，你们又是为什么要开启通天神殿呢？圣者忽然开口问道。也是陆羽，因为我看不到与陆羽有关的信息。先知毫不避讳地将事情的缘由讲述了出来。前几周。朱雀城西北的命运变更了，前几天整个朱雀区域的命运也变更了，而昨天整个蓝星的命运也变更了，而这一切都指向同一人。愚者忽然开口道：“你的意思是，陆羽改变了整个蓝星的命运？”圣者眼睛睁大了几分。第125章，准备整理收获。不知道，也许是陆羽，也许是其他人，但那人一定在朱雀区域。愚者缓缓说道，声音低沉无比：“你这么一说，除了陆羽，还能有谁？”白家老祖低声说道，似乎已经明白了什么，眼眸深处流露出丝丝惊芒。老白在想什么呢？
。秦家老者注意到白家老者神色有点不对劲，好奇问道：“没啥，想到了一件荒诞的事情。”白家老祖摇了摇头，说道：“行了，现在愚者、先知、白垩三人都说完了，到底要不要提前开启通天神塔？大家举手表决吧。”圣者淡漠的说道：“哼，我同意。”一道冰冷的声音响起：“我附议。”又一道声音紧接着响起：“嗯。”我也赞成提前开启通天神塔，我也同意。白家老祖忽然开口道：“卧槽，你这个万年狗王都同意冒险了，该不会脑子被那个神秘强者给劈坏了吧？”白垩看见白家老祖同意，顿时瞪大了眼睛，叫道：“呵呵，怎么和前辈说话呢？”白家老祖鄙夷的说道：“哈哈，没想到老白都同意了，那我也没啥意见了。众所周知，愚者不做无把握之事，老白不做有风险之事。既然他们二人都赞成，我自然也赞成了。”我也觉得可以提前开始。随着众人纷纷同意，事情就这样定了下来。但至于如何实施这个计划，却需要进行一番商讨。想要进入通天神塔之中，至少需要达到星耀级别，就算提前开启，也要等他们等级达到才行。不错，不过这个问题对大多数天才来说不算什么，毕竟他们的等级本就很高。最难的转职任务，有着整个蓝星资源的调动，想要完成也很容易。唯一有点问题的，反倒是陆羽。陆羽是无职者，现在也才二十几级。无职者升级需要海量的经验，从白银升到星耀需要的经验更是高达七十多亿。按照以往的经验，通天神塔的试炼一般会持续一个月左右，而提前开启后，通天神塔的难度更是会暴涨数百倍，需要的时间估计要更多。即便陆羽实力超群，并非一般人能够比较，但我们至少也得给他预留半个月的时间来闯塔。但半个月内想要凑齐七十多亿经验极其困难，想要完成只有进入高级秘境。陆羽的实力强悍，对付辉月乃至日冕级别的野怪应该不成问题，但等级太低，根本就进不来高级的秘境。而高阶野区之前，出于安全考虑，早就被我们给荡平了。现在的问题是，如何给陆羽找野怪？这个不难办，陆羽身上有在通天神殿和朱雀学院的令牌，你们几家再把青龙、白虎、玄武学院的令牌也发给陆羽，到时候整个蓝星高阶野怪诞生的信息全都只发给陆羽，两周凑齐七十亿经验，不难。嗯，只能这样了。那么就这样定了，我立刻让人准备一份令牌给陆羽送过去。对了，过段时间通天神殿那边不是要开启新人试炼了吗？干脆和全球职业试炼大赛一起办了得了，把陆羽安排到第一顺位。什么？通天神殿那边新人试炼要和全球职业试炼大赛一起办？发生什么事情了？往届都没有这样的情况，据说是为通天神塔试炼做准备，而且这次的奖励比以前更加丰厚，凡是前一百名都可以获得通天神塔的进入名额。哇塞！真的假的？前一百名就可以进入通天神塔，往届都是只有前十名能进，这次的名额竟然直接翻了十倍。对，而且明天就直接开始比赛了，就在朱雀主城进行。明天？这也太快了吧！那我得赶紧动身了。各种消息铺天盖地而来，很快就将四大主城的各路天才都惊动了，纷纷前往朱雀城、青龙主城。呵呵，没想到这次通天神殿的新人试炼，竟然就安排在朱雀城，正好。我倒要看看那个叫陆羽的家伙到底有多强，要是名不副实，可别怪我心狠手辣。嘿嘿，龙青云收到消息后，便立马动身前往朱雀主城。朱雀主城，一处幽静庭院内，一个女孩坐在石凳之上，她穿着一袭白衣，脸颊微红，长相极美。明天就开始新人试炼了，为什么这么着急？难道和青龙城和白虎城发生的事情有关？孟雅看着刚发来的信息，微微皱眉。孟雅妹纸。你在嘀咕什么呢？怎么一副魂不守舍的模样？就在这时，孟雅听到一阵清丽的声音从门外传来：“云月姐，新人试炼提前了，明天就开始。”孟雅闻言转过头来，看到站在自己身后的楚云月，连忙起身说道：“哦，新人试炼提前开始，那不挺好的吗？你不是想教训一下那个抢了你第一核心位置的陆羽吗？机会不就来了吗？”楚云月微笑道：“可是最近青龙城和白虎城发生的事情，总让我有点不安，好像有大事要发生了。”孟雅忧虑道：“你呀、啊，想太多了。我们这边都没事情，哪里会发生什么事情？”楚云月轻拍孟雅的肩膀说道：“希望如此吧。”呼，该整理整理收获了。见白家试了之后，陆羽开始整理起天水城之行的收获。秦家和白家一共来了37人，这些人之中，即便是实力最低的，都是星耀级别。将这些人的装备、物资洗劫一空，陆羽的储物戒指都鼓胀了许多。陆羽整理了一番。星耀装备有173件，辉月装备有121件，日冕装备有53件，圣域级别的装备有18件，还正好是两个套装。而储物戒指里的技能书
、宝石、材料、药剂等等，就更是多不胜数了。与之相比，击杀天外 BOSS 的收益简直不值一提，只有寥寥几件材料、几个装备而已。果然是杀人放火金腰带啊！陆羽笑得合不拢嘴，随后开始挑选出适合自己的物品、技能书、装备、材料、药剂、宝物，凡是他现在能用上的，都通通挑了出来。武器装备一共37件。陆羽拿出了35件，打算将其全部融入到轮回使者之中。还剩两件是圣域级别的套装，这要是融入到轮回使者之中去，实在是有点暴殄天物。毕竟少了一件装备，套装就基本废了。日志是否吞噬此装备？注：吞噬装备后无法百分百获得装备属性，装备技能请谨慎考虑。是。陆羽在心中默念。日志：装备吞噬完成，点击查看详情。轮回使者，类别。武器品质：日冕，吞噬十件日冕装备进阶，当前进度十分之五。等级要求五。属性：力量加120万，体质加120万，精神加120万，敏捷加120万，法术穿透正 80% 物理穿透正 80% 暴击率正 80% 暴击效果正 200% 附带效果：一、轮回可按照使用者的想法变化不同的武器类型，并根据武器类型获得不同的效果。当前状态：剑。剑类技能效果正 200% 破甲效果正 100% 之一百。二、进化轮回使者可吞噬各类武器装备，获得其他装备特性。三、破灭轮回使者可以杀戮敌人，吸收杀戮气息，获得杀戮点数，并在需要的时候消耗杀戮点数，加持自身，获得所有伤害正 100% 的效果，每维持一秒消耗100点杀戮点数。当前杀戮点数270万点。四、死神吞噬消耗等量法力值，选择一位敌人。吞噬掉他的等量生命值，当其血量归零时，召唤死神降临。吟唱时间五，冷却时间二十四小时。五，血清使者，被动技能，每一道攻击吞噬对方千分之一的血量，并按照百分之十的效率恢复成自身法力。六，轮回领域，启动后形成独立于世界的领域，在领域内，施展者拥有绝对统治权，领域内一切皆由施展者操控。冷却时间七十二天。七，血影分身，消耗一千法力值和一千血量。召唤一名分身替代本体承受伤害，持续时间两分钟，吟唱时间三秒，冷却时间二十四小时。八灵魂复苏，当你死亡之时，可以消耗十万点魂力复活，每击杀一位生灵获得一点魂力。注：可消耗魂币。九亡灵契约，被动技能，当你击杀敌人之时，有百分之一的几率将其转换成亡灵。十死亡祭典，瞬间抹除你麾下所有亡灵，获得海量增幅。冷却时间十五天。第一百二十六章。实力暴涨，死，太恐怖了！陆羽倒吸一口凉气，他做梦也没有想到，这次天水城之旅的收获居然这么大。全属性加120万，现在的他已经无敌了。全属性120万，就算再怎么浪，也不可能死了。再过一小时，他就可以将披甲术的护甲值叠加到 4,000 多亿，而盾弓的附带伤害也将达到惊人的 2,000 多亿。也就是说，他现在随便一道普攻都可以达到 2,000 多亿。除此之外，轮回使者还多出了五个效果，这五个效果都堪称恐怖。轮回领域直接开启后，可以在领域内为所欲为。虽然冷却很高，但效果是真的强。血影分身和灵魂复苏都是极强的保命技能，特别是灵魂复活，只要魂力或者魂币足够多，完全不用担心死亡。而亡灵契约则是一个强力的暴兵技能，对陆羽来说作用不大，毕竟他现在的实力，就算召唤出再多小兵，也只是锦上添花而已。但加上死亡祭奠这个技能，就不一样了。有着骸骨之皇的召唤物空间，陆羽完全可以将诞生的亡灵收纳入召唤物空间之中，待需要的时候全部抹除，获得的提升应该不小。等待了好一会时间，陆羽才平静下来，继续整理这一次的收获。陆羽见过那一个个储物戒指之中的材料倒出来，不管能不能吃，全部塞到嘴了。日志：恭喜您食用烈焰圣灵之心，已收录到美食图鉴之中。日志：激活一幅 BOSS 图鉴，获得烈焰之躯。日志：恭喜您食用天珠心。已收录到美食图鉴之中。日志：激活一幅星耀图鉴，获得自由点一千点。日志：恭喜您食用紫霞珠，已收录到美食图鉴之中。日志：激活一幅星耀图鉴，获得自由点两千点。看到一连串的日志消息，陆羽吃得更加起劲了。过来一段时间，嗝。陆羽打了一个饱嗝，摸了摸滚圆的肚子，虽然很撑，但是依旧意犹未尽。陆羽感觉自己已经找不到词语来形容自己现在的心情了。他从未有像今天这般爽快。陆羽看了一眼自己的属性，属性栏，姓名
，陆羽，年龄18职业无，等级 L V 2 1一零二百万，经验两三亿，金币27亿七千万，称号封神之户、屠龙者、剑神、灵魂收割者。BOSS 特性：迷幻之心、数界屏障、白骨之躯、巨龙之力、魔龙之力、血煞种子、植物操作、烈焰之躯、雷霆之躯、灵魂屏障、风灵祝福。属性，力量一百五十万乘二，敏捷一百五十万乘二，体质一百五十万乘二，精神一百五十万乘二，血量值六百万六百万，法力值六百万六百万，天赋无尽升级，技能闪电链、探查术、拳勇、披甲术、火雨术、解控光环、疾风步、狂暴咒、剑刚、神影、不屈意志、惊雷闪、追踪印记、美食图鉴。神风之翼，审判之光，万毒印，不坏金身，灵魂之刃，骸骨之皇，盾弓，天人五衰，技能封存，技能奥义，符文制造，惩戒之剑，装备：轮回使者，巨龙的叹息，幻灭之风，空间戒指，圣光手链，剑神的荣耀，木灵之剑，龙珠，黑暗之剑，永恒荣光披风，永恒荣光之铠，永恒荣光之靴，永恒荣光之剑，永恒荣光腰带，不错。全属性多出了将近三十万点，这些材料还真是给力啊！陆羽微微点头，随后开始查看四个新的 BOSS 特性：烈焰之躯，你是烈焰的化身，火属性技能效果增加 50% 雷霆之躯，你是雷霆的化身，雷属性技能效果增加 50% 灵魂屏障，你受到灵魂类攻击时，伤害降低 30% 风铃祝福，你的移动速度正 50% 还行，就是灵魂屏障这个特效。和不屈一直重合了，陆羽继续整理收获。这次收获的技能也不少，足足有128本技能书，而且技能极强，绝对是同阶顶尖的技能。但这些技能最低的等级都是星耀级别，什么封神之怒、海神咆哮、毁灭之爪，技能都是极强的技能，就是陆羽用不了。算了，不差这几个技能。陆羽摇了摇头，继续看下去。忽然，一枚淡绿色的神秘符文吸引了陆羽的注意力。绿色符文结束技能冷却。这是，陆羽目光微凝，仔细的观察这枚符文，忽然眼睛亮了起来。这是符文制造弄出来的符文，直接结束技能冷却。这符文的效果还真给力啊！这还只是一种符文的效果，不知道其他四种符文是什么样的。陆羽兴奋的搓着双手，迫不及待想要研究了起来。神风之翼，陆羽羽翼一震，朝着远处飞射而去。他要去找一片野区，看一下能不能爆出另外四个符文。上百万的敏捷加持下，陆羽很快便找到了一个野区。火与树，陆羽右手一甩，顿时数万颗燃烧着熊熊烈火的陨石从天而降。轰隆隆，一颗陨石落地，瞬间爆发开来，化为一片恐怖的火海，席卷了方圆数里范围。火海蔓延之处，草木皆焚，一切都灰飞烟灭。而那个野区则彻底沦为了焦土，寸草不留。卧槽，这叫火与树！陆羽看着天际坠落的流星，咽了咽口水。赶紧将技能撤掉，这一片流星火雨要是全部落下来，估计方圆数百公里都住不了人了。这尼玛哪儿是火雨树，分明是流星火雨啊！属性爆表后，这随手释放的一个技能都如此恐怖了吗？看来以后动手得小心一点啊，不然很可能误伤到自己人啊！陆羽挠了挠头，心里稍微有点虚。刚才的一幕太骇人听闻了，幸亏自己收手快，否则这一波技能砸下来，不知道有多少人要遭殃。第127章火神封印。我先去找找掉落的符文吧。说着，陆羽从半空之中落下，开始搜寻这一次掉落的物品。不一会，五种符文便已经被陆羽给凑齐了。蓝色符文瞬间恢复 50% 的法力值，红色符文瞬间恢复 50% 的血量值，黄色符文十分钟内减伤 90% 可叠加。白色符文瞬间传送到你去过的任何地方。绿色符文结束技能冷却。卧槽！这制造的符文辅助能力也太强了吧！陆羽瞪大了眼睛，难以置信地望着手中的五枚符文：回血、回蓝、减 CD、减伤、传送。这简直就是神级辅助能力！有了这五个符文，就算遇到危险，陆羽也能轻松逃脱，保证毫发无损。每个符文的存储上限是五十个，得赶紧存满才行。想到这里，陆羽又赶紧跑到了另外一个野区，开始刷符文。而陆羽制造的动静。也彻底惊动了附近的职业者。当他们见到这边突兀的冒起了漫天火海时，纷纷脸色巨变。这是哪个大佬在打架？怎么打得这么凶？
，完蛋，咱们还是别练级了，还是快走吧，免得被殃及池鱼。这一片野区，众多职业者都被这股热浪吓到了，赶忙远离这里。毕竟能够弄出这么大声势的人，要是一个不高兴，一招把他们全灭了，谁能说什么？于是乎，一群原本还杀得正欢的职业者，立刻鸟作兽散。卧槽，还来！众人感觉到身后的灼热温度。吓得他们连忙往后看去，只见数万颗陨石划破天际，铺天盖地般的落下来，宛若世界末日。哪怕陨石都没有落下来，但那炙热的气息让所有人都面露震撼之色。快躲开，快跑！所有人都慌了。这么多陨石砸下来，不要说他们，就算是日冕级别的强者都扛不住吧？一时间，众人亡命狂奔，恨爹妈少生两条腿。轰隆隆，一阵巨响之后，这一片野区再一次陷入了沉寂之中。唯独那些远处还未消失的火焰和余烬提醒着所有人：“呼，我还活着呀，运气真好啊！我们竟然还能活下来！我的乖乖，这是哪位大佬在战斗啊？这威势也太夸张了！”一名职业玩家瘫坐在地上，擦了擦额头上的汗水，长长的出了一口浊气。他实在是累坏了。刚才一瞬间，他甚至以为自己死定了。现在安全了，他总算可以歇一歇了。就在这时，这人抬头望向天际。却突然发现了令他永生难忘的一幕。只见在天际之中，一座雄伟巍峨的宫殿凭空出现，漂浮在云层之上，仿佛神灵的宫殿。那宫殿散发着朦胧圣洁的光辉，庄严肃穆，透着神圣与缥缈的味道，让人忍不住臣服膜拜。而在这座宏伟壮阔的宫殿上方，悬挂着一块红艳如火的匾额，牌匾上写着三个古朴的大字：“火神殿。”火神殿，这人瞳孔骤然收缩成真，嘴巴微张。呆愣地望着远处漂浮在空中的火神殿，那人浑身颤抖，猛地站了起来。这三个字蕴含着浩瀚莫测的力量，似乎可以震慑万物。这难道就是神明吗？火与树，轰！又是数万颗陨石划破天际，狠狠地砸向另一处野区。在陆羽的操纵下，流星雨的伤害范围被控制到了极小的程度。但就算如此，这一招的威力依旧不可小觑。仅仅一瞬间，这个野区便变成了废墟。所有怪物全部挂掉，哈哈哈哈，好爽！陆羽飞驰在天际，迅速收集着各种野怪掉落的各种物品。不一会，五十枚符文就已经被陆羽给收齐了。走了，回去休息一下。陆羽将符文心满意足的收好，正打算离开，忽然日志开始疯狂刷新。日志警告：你频繁使用火系禁咒，驱逐了天水城的大量水元素，引起火神共鸣，火神即将苏醒，请尽快将火神封印。日志警告：你频繁使用火系禁咒，驱逐了天水城的大量水元素，引起火神共鸣，火神即将苏醒，请尽快将火神封印。日志警告：你频繁使用火系禁咒，驱逐了天水城的大量水元素，引起火神共鸣，火神即将苏醒，请尽快将火神封印。一段又一段日志不断的跳出，让陆羽整个人都懵逼了。卧槽，这特喵的是什么情况？我不过是用了两次火与术而已，为什么会出现这种情况？这特么的也太坑了吧！日志，您触发隐藏任务，封印火神，封印火神。您在天水城频繁使用火系禁咒，导致火神的封印出现漏洞，火神即将苏醒。希望您能尽快修补封印，避免火神重归大地。卧槽，竟然还触发任务了！封印火神，好像不小心捅出篓子。陆羽眉毛挑了挑，脸上露出思索之色。他没有犹豫，果断选择了接受任务。日志，叮咚，接取任务成功。不是说神明无法直接降临蓝星吗？那火神到底是什么？为什么会出现在蓝星之上呢？而且还被封印了。封印在这个小城市之中，一个和灵城半斤八两的城市之中，天水城有神明被封印，那灵城有没有封印神明？连这种小城市都有，那四大主城呢？这些城市会不会也封印着神明？陆羽现在脑子里有太多疑问，他立马拿出通天神殿和朱雀学院的令牌。试图在这两大势力的消息渠道之中找到一丝信息，但却没有发现半点有用的东西。不对，这两个势力不可能不知道神明的事情，应该是将这部分信息给隐藏了。算了，先处理火神的事情吧。陆羽摇了摇头，望向天际出现的神明宫殿，封印神明。那杀掉神明算不算完成任务？第128章，火神降临，天水城，城主府，无数空间交叠之处，无数冰晶。星罗棋布在整个虚空之中，每一块都散发着恐怖的寒气，宛若冰霜世界一般。轰隆隆，伴随着一阵阵巨大的轰鸣声，一颗冰晶破碎，哗啦！紧跟着，冰晶破碎的越来越厉害
，很快就化作漫天冰渣，消失在空气之中。一股恐怖绝伦的气势瞬间爆发，一尊巨大的火焰身影缓缓浮现，带着滔天火焰席卷天地。哈哈，我又回来了！火神仰天大笑，充满狂热，双目灼热，仿佛在追忆什么。片刻后，火神的双瞳渐渐恢复清澈，一抹杀戮的光芒闪过，他看着四周冰冷的景象，微微蹙眉。封印，可笑！火神冷冷一笑，大手一挥，嗡！一股浩瀚伟岸的力量瞬间笼罩在整个虚空之中，将原本的冰雪世界彻底覆盖，取而代之的是炽热无比的烈阳。但很快，烈火便直接消失，冰晶再次浮现。火神眉头一皱，似乎察觉到了什么，脸色猛然阴沉了下来。该死，蓝星意志竟然压制了我的力量！哼，一个沉睡的世界意志而已，拿什么和我斗？火神冷哼一声，随即收敛心神，开始恢复自己的实力。该死，竟然有人在天水城释放火系禁咒！该死，到底是哪里来的蠢货？火神的封印快失效了，绝对不能让封印失效，否则整个蓝星将陷入混乱之中。张流云目光阴郁的看着虚空之中的景象，脸色铁青一片。火神已经苏醒，用不了多久便会逃离这片虚空，降临蓝星。该死，必须得阻止他！张流云深吸了一口气。赶紧进入虚无之地，将此事上报出去。虚无之地，一道金色光柱冲天起，贯穿整个虚无之地，惊动了无数人。有神明苏醒了？怎么回事？老秦，你那边的封印这么快就撑不住了？不是我那边，青龙城的封印还能撑一段时间？秦家老祖连忙否认道：“是天水城，有人在天水城释放火系禁咒，惊醒了火神。”张流云一进入虚无之地，便急促的喊道：“什么？”竟然有人在天水城释放禁咒，是谁？竟敢在这个关键时期招惹神明？张流云刚落在虚无之地的平台之上，众人便惊怒道：“毕竟神明苏醒可是大危机，要是一个处理不当，整个蓝星极有可能因此毁灭。”好了，别说废话了，当务之急的赶紧准备封印材料，不然一旦火神彻底脱困，我们就完了。搞不了，想要封印火神，得准备水系神之魔法、五蕴蓝、凤宝岩。赤月灵水这三样材料都还没有凑齐，放不了水系神之魔法。玄武城的钱家老祖开口说道：“火系神之魔法的材料我有，水系神之魔法我没有。”青龙城老祖摇头道：“你们赶紧想办法，我不能在这里久待，封印快撑不住了。”说完，张流云便化作离开了虚无之地，回到了天水城。回到天水城后，张流云运转全身法力，化作水系能量，顿时。方圆百里之内，所有的河流湖泊纷纷沸腾，无穷无尽的水汽蒸腾而起，最终凝聚成无数水汽团，漂浮在半空之中。这些水汽团迅速的汇集融合在一起，形成了一枚枚细小的符文，一枚、两枚、三枚，密密麻麻，足有数万枚符文。这些符文围绕在张流云身旁飞舞，散发着浓郁的水系波动。水系禁咒万川归海，张流云右掌向前推出，无数水系符文飞舞盘旋。刹那间，化作一道磅礴无比的水系能量潮汐，向前呼啸而出，虚空之中涌去。他试图用水系禁咒强行封印火神，但下一刻，哼，区区蝼蚁的力量也想阻拦我的脚步，简直痴心妄想。虚空中传来一阵冷漠的声音，轰咔！只见一道岩柱从遥远的虚空之中喷薄而出，这道岩柱粗壮如山岳，携带着焚烧九霄的恐怖高温，将整片虚空化作火焰炼狱。仅仅眨眼间，水系禁咒。便被彻底蒸发，噗嗤！张流云受到反噬，面色巨变，猛然吐出一口鲜血。怎么会这样？为什么火神恢复的这么快？张流云心惊肉跳，眼眸中满是震撼和骇然。他知道火神肯定很强，但蓝星意志封印了火神多年，实力必定大跌。可是，纵然如此，依旧能够轻易击败他。张流云感到了莫名的恐慌与无助，他突然有种错觉，或许这一次真的要完了。不行！得赶紧转移城市人员。张流云擦掉嘴角的血迹，立刻联系天水城的各大势力首领，通知他们赶紧疏散城市人员。但就在此时，异变骤声，轰隆隆，天地颤抖，雷霆炸响，轰隆。忽然，虚空扭曲，恐怖的能量波动席卷整个城市。啊！发生了什么？街道上行人惊骇欲绝，纷纷逃窜。只见天空之上，一座宫殿从虚空之中缓慢浮现。它庞大无比，遮天蔽日，其周身燃烧着汹涌的火焰，散发着恐怖的高温。哈哈哈，狂暴的笑声震战天地。一尊高达万丈的火焰巨人从火神殿之中走了出来。
，他赤裸着上身，肌肉虬结如同山脉，每一步踏出都能引动无尽烈焰，将四周化为焦土。那是什么？看到眼前恐怖的存在，所有人瑟瑟发抖，眼中充满绝望。吾乃神明，尔等凡人皆妖匍匐在吾脚下。火神俯视苍穹，一双金黄色的眸子扫视着整个蓝星，带着俯瞰苍生的傲气，似乎根本没把这个世界放在眼里。蝼蚁们，死吧！火神怒吼一声，紧接着。一道恐怖的冲击波瞬间扩散，朝着四面八方激荡开来，咔嚓咔嚓咔嚓。无论是房屋还是地板，在这冲击波之下寸寸崩裂，化作粉末飘散。这一刻，整个城市都陷入了毁灭的风暴之中，哀嚎遍野。啊！救命啊！惨叫声、哭喊声、求饶声响彻天地。在恐怖的爆炸余波中，整座城市顷刻间被夷平，变成一片荒芜，只剩下了漫山遍野的尸体残骸。神明的力量。何等强大！哪怕只是轻微释放一些气息，也足以摧毁一切。忽然，一道剑芒闪烁，斩碎天穹，径直劈向火神。第129章：击杀上万次，火系规则受损。蝼蚁般的凡人，竟敢冒犯神的威严！火神目光凝视，一拳击出，带着焚灭万物的力量，狠狠地撞击在剑刃之上。轰！唰！火神右臂瞬间炸裂，血肉横飞，整条右臂当场化为灰烬。剑芒于是不减，继续砍向火神。怎么可能？火神目眦欲裂。他虽然只是刚刚复苏，实力大损，但毕竟是火神，掌握天地之间火焰规则，根本不是这些凡夫俗子可以抗衡的。怎么可能会被凡夫俗子所伤？啊！我要杀了你！火神怒吼连连，双眸猩红，宛若癫狂，迅速锁定了陆羽的位置，欲除之后快。但他没有机会了。这一剑斩在火神的颈脖之上，直接消手。陆羽还觉得有些不放心，又操控着剑芒将火神之躯斩成数节，直至剑芒消失。轰！火神的身躯倒塌，化为无边无尽的火海。但没多久，火神之躯便再次凝聚。哈哈，蝼蚁，你是杀不死我的！火神仰天长啸，声音穿金裂石，带着无尽凶力。咻！火神张口一吸，漫天火焰瞬间融入口中，不停滋养自己的新生的肉身。杀不死你！呵呵。那你就试试。就在火神得意洋洋的时候，又一道剑芒骤然射至，直接贯穿了火神的身躯。噗嗤，烈火如鲜血般喷洒出来，火神的身躯顿时破败下去。不到片刻，火神再次陨落。火神怒吼连连，再次重组身躯。你究竟是谁？火神愤怒地盯着陆羽，眼中有一抹忌惮之色。眼前的年轻男子太强了，甚至可以说是非常恐怖。短短片刻，就杀了他两次。陆羽看着眼前的神明，眉头紧皱。难道神明真的不死不灭？不过陆羽并没有放弃，他一步踏前，再次祭出了一颗技能封存石。这已经是第三颗。陆羽看了一眼自己的技能，抱着试一试的心态，用出了一个技能——天人五衰。日志，你对火神使用了天人五衰技能，命中火神，神明之躯豁免一切负面效果，技能失效。哎，果然没有作用。但紧接着又一道信息出现，日志。火神受到蓝星意志的干扰，神明之躯暂时失效。火神全属性永久降低 40% 体质强制变为一点，持续10分钟。好，这个助攻太好了！陆羽顿时喜出望外，他再次抬起手指，催动技能封存石，唰，剑芒横扫而出，携带着滔天之威，仿佛能够撕裂苍穹。砰！火神身躯瞬间炸开，整个神明之躯轰然破碎，化为无数碎块。火神。陨落，火神重生，陨落，重生，陨生，一点体质，十点血量，短短一秒，陆羽便杀了火神数万次。要是火神重生的速度再快一些，陆羽还能杀得更多。最终，火神之躯终于支撑不住，崩溃瓦解，最后完全湮灭，消失不见。呼，总算是搞定了。陆羽擦了把汗，马德，这还是他第一次碰到这么难杀的敌人。足足杀了数万次，火神才彻底死亡。这神命也太难杀了吧！要不是有蓝星世界一直在一旁助攻，加上运气好，让体质变成了一点属性，这次估计真的就栽了。但陆羽还未高兴多久，一道提示音便瞬间让他揪着的心再次提了起来。日志：蓝星火系规则受损，火神暂时休眠，七天后火系规则修复，火神将再次苏醒。卧槽，这是什么鬼？老子杀个火神！为什么蓝星火系规则也受损了？陆羽瞪大眼睛，露出难以置信之色。
，杀了火神，蓝星火系规则都跟着遭殃。既然这样，为什么蓝星世界一直要帮他？这不合理啊！日志，您重创火神，虽未能封印火神，但也获得了部分信息。火神与蓝星一荣俱荣，一损俱损。寻常方法根本无法击杀火神，唯有封印才是正途。注：使用水系神之魔法，可封印火神。咦，这是蓝星世界意志给的信息？陆羽愣了一下。随即恍然大悟，估计是他一下子杀了火神几万次，把蓝星给吓到了，怕陆羽一个不下心把火神彻底灭掉，让蓝星从此少掉一条规则。不过陆羽还是有些疑惑，这上面也没说为啥火神和蓝星同气连枝啊？难道火神是蓝星本土诞生的神明？但如果是本土诞生的，为什么蓝星世界意志还有帮他呢？信息太少，陆羽想了半天都没想通，只能放弃，还是先想办法封印火神再说吧。这玩意是真的硬挺啊！杀了几万次，花个七天时间就可以复活了。下次要是没有水系神之魔法，就麻烦了。凭借着短暂的交战，陆羽确信火神是一个睚眦必报的神。要是无法封印，下次想要杀他几万次，可以没有那么容易。毕竟天人五衰只对同一人生效一次，下次可就遇不到十点血的神明了。不过这水系神之魔法也不好搞啊！神之魔法，陆羽刚刚花了十点任务点，购买了有关神之魔法的信息。神之魔法，顾名思义就是神明使用的魔法。这玩意和凡人没有半毛钱关系，但如果是半神，再加上各种珍稀的施法道具辅助，也是可以释放出神之魔法的。但半神之下，就不要有这个念想了。而且神之魔法在蓝星之中是无法出现了。想要获得神之魔法，唯有一个途径，那就是通天神塔。光是技能的获得就已经如此困难，更不要说还有各种稀缺的释放材料。想要封印这个火神，还真不容易。不过对陆羽来说，倒是可以简化一些步骤。他有着无尽升级的天赋，把一个水系技能升级到神之魔法，完全可行。但至少需要三次蜕变：第一次蜕变让技能效果暴涨，第二次蜕变让技能变成禁咒，第三次蜕变才有可能将其进化为神之魔法。想要封印神明，还真不好搞啊！陆羽想了一下技能蜕变的方法：第二次蜕变需要一缕元能，第三次蜕变需要十缕元能。而陆羽目前所知的获取元能的地方，就是深渊了。第130章，复活。这绕来绕去，最终还是要去刷级啊！陆羽摇了摇头，说道。正打算离开，陆羽忽然注意到天水城变成了一片废墟，有点麻烦啊。陆羽看了一下自己的技能库，立马找到了一个合适的技能——引魂术。丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着。陆羽又消耗了一千多万经验，将这个技能升到了五十级。灵魂操控 LV 5 0灰月技能，被动技能，你可以自由操控自己的灵魂及灰月级别以下的任意灵魂。有了这个技能，配合上圣光审判的治疗效果，应该可以做到低配版复活。陆羽微微点头，开启狂暴咒，全属性暴涨到一亿五千万。圣光审判，瞬间整个城市笼罩在一层金色的圣光之中，还活着的人们都惊讶地发现，他们的身体正瞬间恢复成了原状。就连一旁碎成无数肉末、烤成焦炭的躯体，也在一瞬间反生。光这样还不够，灵魂操控，陆羽心念一动，整个城市所有死者的灵魂瞬间飞起，朝着他们的尸体飞去。只见金光闪过，所有人的灵魂都回归到了本体之中。不过，即便如此，还是有部分人无法复生。毕竟，火神也不是吃素的，被火神力量波及的人，灵魂直接湮灭，根本就救不回来。对这一部分人，陆羽只能说抱歉了。毕竟这件事说起来还是他引起了，至于内疚、补偿什么的，就不在陆羽的考虑范围之内了。毕竟他和这些人不熟，死人很难引起他的共鸣。深究起来，他也才穿越几周时间，对这个如同游戏、有些儿戏的世界很难有归属感。从穿越以来，他一直都是抱着玩游戏的心态。不过，陆羽又知道这不是真正的游戏，所以总体的行为多少有点收敛。该离开了。陆羽点亮一枚白色符文，身形瞬间消失不见。而他刚离开不久，一道身影正急匆匆的赶来，神迹啊，简直就是神迹啊！张流云看着四周复活的众人，惊讶万分。哎，可惜那人走得太快，不然一定要认识一下。说着，张流云身影消失不见。虚无之地，我这边的封印还算稳定，就算是无人看守，三天之内也不会出现大问题。我可以去天水城帮帮忙。白虎城老祖眉头一皱，其余人相互看了一眼，皆是松了一口气。有人去帮助镇压，应该不会出太大的问题。他们虽然也想帮张流云的忙，但是现在显然不太适合。
，毕竟他们也需要镇守神明的封印。老白向来谨慎，这次有他出动，估计没有太大的问题。朱雀城孟家老祖沉吟片刻后说道：“我这边也还算稳定，可以过去帮帮忙，拖延一下时间。”另外一人也点了点头，道：“白家老祖等人撕裂虚空，正打算离开，忽然一道血色光柱出现在虚无之地。该死，怎么会这样？这才过去多久，封印怎么就破裂了？”白家老祖面色巨变。低骂道：“众人皆有些不知所措，他们也没有预料到会出现这种情况。这一道血色光柱就像一把利刃一样，将他们心中的侥幸彻底抹杀。看来几百年时间过去，那些神明的力量又变强了不少。”青龙城老祖脸色难看道：“众人皆是无奈的叹息一声，得赶紧切割，把天水城、风林城、天寒城这十座城市切割出去，不然一旦火神的力量完全觉醒，整个蓝星都将成为他的猎场，我们都得遭殃。”白家老祖脸色肃穆，提议道：“嗯，分割吧，这件事交给我来做。”蓝家老祖郑重道：“等一会。”忽然，一道清朗的男子声音传入众人耳中，随即一道身影踏入了虚无之地，站到了众人面前，正是张流云。神明之事暂时解决了，火神被人斩杀数万次，火系规则受损，七天内火神无法复苏，而且还复活了天水城数百万民众。张流云激动地说道。闻言。众人先是一愣，随后纷纷喜笑颜开，欣喜若狂。真的，当然，你们离开虚无之地后，日志之中自然会接到消息。张流云解释道：“怎么回事？到底是谁？蓝星之中竟然还有如此强人？”白家老祖激动道。众人也皆是目露疑惑，满怀期待。不清楚，两者交战太激烈，我根本就看不清到底是谁，但大概知道对方是个剑客。张流云有些压抑不住的兴奋，唰，瞬间。在场的人均是呆滞原地，瞪大双眸盯着张流云。张流云，你说什么？你再说一遍！剑客，你确定没有弄出？一位位大佬都是难以置信道：“千真万确。”张流云点了点头。剑客，该不会是之前的那个人吧？秦家老祖有些迟疑道：“同样是在天水城，百分百就是此人。”白家老祖肯定的说道。听到两人的谈论，张流云反倒有些疑惑了：“你们认识那个人？”他虽然待在天水城，但对天水城发生的事情并不关心。再加上他前段时间没有来虚无之地，消息自然有些滞后。不认识，但我们隔空和他交手，结果全部被碾压。要不是他手下留情，估计我们两人都已经没了。秦家老祖脸上满是苦涩。既然这次神明危机他出手了，那说明他应该对蓝星抱有善意。青龙城那边是否可以暂时交给他？孟家老祖犹豫一番后说道。白家老祖微微思索，说道：“但也得找得到他才行啊，而且……”根据天水城火神一事，也可以看出，那人精通杀伐之术，就连神明也扛不住他几剑。这类人适合对方外神，放在诸天战场上比较合适。蓝星上封印的神明反而束缚了他。不管怎么样，通天神塔还是要提前开启的。毕竟陆羽要是成长起来，应该不输给他。青龙城要是实在镇压不住，相信他也会出手的。这些事情还是先交给下面的人处理吧。七天时间，先要从诸天战场那里拿回水系神之魔法的物资，可不容易。老白。这次就你动身吧，最终先知敲定了这个方案，让人立刻执行起来。第131章职业进阶秘境。凌晨回到家后，陆羽从海量技能书挑出了一本水系技能书，丁，检测到有新技能出现，是否进行蜕变？是。丁，技能蜕变中，请稍等片刻。丁，技能蜕变完毕，请点击查看详情。接着，陆羽又消耗了100多万经验，将这个技能升到了40级。冰雪风暴 LV 4 0星耀技能，消耗100点法力值，引动天地能量，制造一片冰雪风暴，对周围所有敌人持续造成精神成500点伤害。如敌人受伤，则造成冰冻效果。技能还行，等着下次蜕变吧。不过光是深渊恐怖有点不太够，毕竟我的只是深渊一层的入场券，要是没有爆出第二层深渊的入场券就麻烦了，还是得做两手准备工作才行。通天神殿和朱雀学院应该知道有关圣光洗礼的信息。想到这，陆羽拿出两枚令牌。开始浏览其上方有关圣光洗礼信息，陆羽花了一千任务点，总算是将这方面的信息给收集全了。想要获得圣光洗礼，一般有两种，第一种是摧毁神国秘境，无论是刚刚降临的神国，还是降临已久的深渊，只要摧毁都可以获得圣光洗礼。而陆羽这一查才知道，原来蓝星上的神国秘境已经多不胜数了，深渊只是击毙最为严重的一个，除了深渊之外，还有天国、九幽、神虚、紫霄等等，但想要。进入这些神国之中，则需要神国钥匙。陆羽在试炼塔之中获得的日月岩，则是一枚进入神国的钥匙。
，深渊入场券也是一把钥匙。而神国钥匙的出现概率也和该神明信徒的活跃程度有关。神明信徒越活跃，蓝星越容易捕捉到神国的空间纹理，越容易爆出该神国秘境的钥匙。深渊就是所有神国之中最活跃的一个。而第二种获得圣光洗礼的办法就是职业进阶秘境，只要通过职业进阶秘境。那么就可以获得圣光洗礼，进阶职业。不过这玩意比较稀少，名额在通天神殿的严格把控下，只有在通天神塔的新人试炼之中获得前十名，才有资格进入其中。新人试炼，好像有人给我发了这方面的信息。陆羽立马翻了一下历史记录，确实有人给他发了信息。卧槽，明天就要开启了，还是在朱雀城？看来得赶紧动身了。陆羽惊呼一声，赶紧跑到了传送阵，传送至朱雀城。第二天，朱雀城。作为整个蓝星南方地区最为热闹繁华的城市，朱雀城每天都人满为患。今天更是如此，毕竟通天神殿还是新人试炼，还是第一次在朱雀城举办。新人试炼关系着通天神塔的进入名额，以往都是在通天神殿内部举行，这还是第一次外包出去，自然吸引了不少人的目光。听说没？这次的新人试炼会有很多强者出现。当然了，听说这一届通天神塔的名额足足给了100名，是往届的10倍。啧啧。这么多，看来这一次通天神殿还真是下了大手笔啊！众人议论纷纷，显然是对通天神塔极为推崇。陆羽也早早就来到了朱雀城，在城中逛了一会后，便来到了新人试炼的地方。这里是一座巨大广场，广场周围耸立着高达百米的石台，而且是由黑金石铺垫而成，散发着古朴厚重的气势。广场之上站满了穿着青衣或蓝袍的守卫，负责维持秩序。陆羽，你总算是来了！忽然，一个声音从旁边响起。陆羽转头望向生源处，一个儒雅随和的中年男子走了过来，正是苍玉树。院长，您怎么在这里？陆羽讶异问道。哦，我和孙店主正是负责新人试炼的人。苍玉树笑呵呵说道。原来如此。陆羽点了点头。这次的新人试炼居然有两个传奇大佬亲自负责，可见其重视程度。院长，这次新人试炼的比赛规则是什么？陆羽好奇问道。你不用参与新人试炼，你是通天神殿第一核心。通天神塔和职业进阶秘境本来就有你的份，苍玉树淡笑说道：“啊，还有这种好事！”陆羽顿时眼前一亮，露出惊喜神色。说实话，他本身就不是特别想和这些人竞争，这些人实力实在是太菜了。要不是为了职业进阶秘境，他都不想来参加这个新人试炼。毕竟通天神塔的入场券，他早就已经拥有了。既然不用浪费时间，就有好处拿。陆羽也懒得矫情了。院长，那职业进阶秘境在哪？陆羽继续问道：“莫，这是入场券，撕它就可以进入职业进阶秘境。”苍玉树将一张卷轴递给了陆羽。嗯，陆羽接过卷轴，然后撕碎，化作白芒，钻入他眉心之中，随后身形消失不见。日志，您已经进入职业进阶秘境，请选择任务难度。陆羽睁开双眼，他发现自己处于一片荒凉的世界中，四野茫茫皆无垠，只有他孤零零的一人存在。任务难度，这有啥好选的？直接按照最高难度来，陆羽毫不犹豫地选择了最高的任务难度，毕竟他现在已经接近无敌了。等他什么时候能够瞬杀神明，就可以把“接近”这两个字给去掉了。随即，一股玄奥波动笼罩了陆羽全身，陆羽眼前的画面陡然变幻。轰！突然，天空崩裂开来，一条巨大的银河横贯虚空，紧接着，一尊伟岸浩瀚的巨人缓缓从天而降，落在地上，仿佛一座山峰砸落。巨人身躯庞大到难以想象。一步踏出，便跨越数公里远。好、哦，巨人仰天咆哮，恐怖威压席卷八方，令整片大地都剧烈震颤起来。陆羽抬头望向那尊巨人，数百万道剑芒冲霄，凝聚出一柄千丈巨剑，朝巨人劈斩而去。嗡，一阵诡异刺耳的鸣叫声骤然响彻九霄。只见那巨人直接被千丈巨剑劈出两半，紧跟着巨人的尸体爆炸开来，化作漫天血雨。哗啦啦。无数血液如同瓢泼大雨般洒落而下，大地之上浸染血红，好弱呀！陆羽摇了摇头，感叹道：“仅仅解决一个简单的 BOSS 就可以获得圣光洗礼，这未免太容易了。”轰！陆羽的话音刚落，天地猛然晃动，大量血液汇集成一个庞大身影，带着毁灭性的威压俯冲而下。陆羽眉头微挑，看来这才是真正的 BOSS。冰雪风暴！呼呼呼！冰雪风暴的呼啸声响彻整个天地。狂暴至极的寒冷飓风，挟裹着无尽的冰锥，席卷而下。嗷、哦、呜！巨兽悲惨哀嚎，庞大的身躯瞬间崩溃，化作无尽冰渣，散落一地。咔咔咔！就在此刻，天空上的乌云疯狂涌动。
一个巨大的漩涡凭空浮现而出，一道紫电划破苍穹劈落下来，击打在陆羽身上。陆羽浑身一抖，一道紫雷顺着毛孔钻入他身体之中。咔嚓！陆羽身躯僵硬，体表冒出滚滚浓烟。他低下头看去，只见一层层龟裂的痕迹在皮肤上蔓延开来。马德，竟然是真伤！陆羽忍不住骂道。随即，一道圣光降临在他的身体之上，让他恢复如初。但很快，又有一道道紫雷降临而下。让陆羽再次受创，马德，陆羽神风之意一震，直冲云霄。果然，一条雷龙盘踞在天穹之上。死吧！陆羽低吼一声，一道灵魂之刃射出，轰隆隆，雷龙瞬间湮灭。日志：秘境考核完成，难度：地狱，用时38秒。评价 ：S S S 级。第132章，禁咒，极冻寒霜，总算死干净了。陆羽吐了口浊气。虽然这个 boss 有点垃圾，但一直杀也总有烦的时候。特别是天水城火神仪式后，他更是对这种需要杀好几次的 boss 感到厌烦。所幸总算结束了。日志，恭喜您完成秘境考核，获得一次圣光洗礼的机会。日志，恭喜您完成秘境考核，获得天空秘池。咦，天空秘池，这是什么？陆羽将刚刚出现的秘池拿了出来。天空秘池，类别：特殊物品，品质：无。效果：天空之城秘池，持之可进入天空之城之中。要求：钻石及以上职业者。天空之城，这好像也是一个神国。陆羽低估道：“这样看来，他的运气还挺不错的，竟然又出现了一个神国。当然，这也有可能是蓝星意志故意安排的，把难对付的神国秘境都丢给了他。不管怎么样，他自然也不会拒绝这种美差。反正他这也是他需要的东西。这次进行了一次圣光洗礼，实力应该可以提升不少。”陆羽暗存，随后他没有多做停留，立刻离开这座秘境。广场之上，一群年轻男女正围在一起，准备着接下来的战斗。忽然，唰，一道身影浮现在广场之上，正是陆羽。紧接着，周围空间泛起一阵涟漪，一道白色光柱凭空浮现，落到陆羽身上。这是什么？发生什么事了？众人不知所措，有些茫然地问道：“这是好像是圣光洗礼。”人群之中还是有不少见多识广的人存在，一眼就认出了陆羽身上的光柱来历。什么？圣光洗礼？这是怎么回事？啊？不是说先进行新人试炼，前百名才有机会获得圣光洗礼吗？众人惊愕，目瞪口呆的盯着陆羽。陆羽可没有心情理会周围人的议论。丁，检测到一缕元能，是否使用元能让技能进行二次蜕变？是。丁，元能吸收完毕，请选择升级的技能。陆羽没有过多犹豫。直接选择了冰雪风暴，定已选定技能冰雪风暴，丁蜕变开始，丁技能蜕变完毕，点击查看详情。极冻寒霜禁咒，消耗法力值，引动冰霜系法则进行攻击，蓄力时间越长，消耗法力值越多，技能效果越强。引动冰霜法则，陆羽微微眯起双眼，露出一抹笑容。这个技能真的很强，要是再蜕变一次，不知道会强到什么程度。厉害啊！这才过去几十秒的功夫。你竟然直接通过了职业进阶秘境，看来我还是低估了你的实力。”苍玉树站在陆羽身边，感叹地说道：“秘境确实不难，院长，还有事情吗？要是没事，我就先离开了。”陆羽摇了摇头，淡笑道：“不着急，还有几人想要见一见你。不过你通过速度太快了，估计还要再等一会。”苍玉树解释道。“哦。”陆羽挑眉，“还有人要来找自己吗？”而且听苍玉树的语气，似乎还不简单。那会是谁呢？陆羽倒是有几分期待。半个小时后，广场外的空地上，陆羽和苍玉树两人坐在藤椅上聊着天。一个青山老者，一个黑衣壮汉和一个中年美妇相继走了过来。哈哈，你们仨总算来了！陆羽这家伙都快等不及了。苍玉树哈哈大笑道。三人走近，看清楚陆羽的模样，顿时，中年美妇眼眸之中闪烁着奇异的色彩，脸上更带着欣赏之意。抱歉，中途有些事情，耽误了一些时间。我也不多说废话了，这是玄武学院的令牌，有了它，你就可以调动玄武区域的资源。青山老者从袖子里取出一块黑漆漆的令牌，递给陆羽。紧接着，黑衣壮汉和中年美妇也各自拿出一枚令牌，递给陆羽。陆羽有些疑惑的看着三人，似乎还没有弄明白这是什么意思。拿着吧，这是你应得的。苍玉树呵呵一笑，现在蓝星五大势力的令牌都在我身上了，也就是说，我可以调动整个蓝星的资源了。陆羽眼睛微亮，惊讶道：“当然可以。”只要你需要的资源，现在呕毒可以调过来。
。苍玉树笑着说道：“不需要付出什么代价。”落雨迟疑片刻，问道：“如此好的事情，他觉得其中肯定没这么简单。”有一个要求，苍玉树说道：“什么？”落雨问道：“不能背叛蓝星，神明入侵时出手相助。”苍玉树沉声说道：“就这，那没问题。”落雨点点头说道：“虽然他并非蓝星土著。”但做到这一点并不难，而且为了元能和本源之力，他本身就和神明不对付。既然如此，那帮一把蓝星又何妨？反正神明也是要杀的。嗯，见陆羽同意了，苍玉树松了口气，说道：“现在开始，抓紧时间练级，尽快达到星耀级别，通天神塔就在这两周内开启。”两周，那我得抓紧时间了。”陆羽有些诧异的说道：“这时间确实比预料的短了许多。原来他以为还需要一段时间。”却没想到这么快就开启了。嗯，抓紧时间吧，苍玉树说道。陆羽，你现在需要什么资源，可以尽管和我们提，只要蓝星有的，基本都可以满足你。一旁的黑衣壮汉开口道：“资源？”陆羽沉吟一会，问道：“有类似于深渊的神国秘境钥匙或入场券吗？”“我就缺这个。”“神国秘境入场券？我这倒是有深渊一到五层的，其他的就没有了。”黑衣壮汉摇了摇头说道：“深渊一到五层的。”那够了，多谢。陆羽眼睛一亮，连忙道谢。我这也只有深渊的，其他神国秘境我们倒是想进去，但这些神明一掠夺到蓝星领土就龟缩不出，很难爆出神明秘境的入场券。青山老者苦笑道：“原来如此，那多谢三位了。”陆羽点了点头，表示明白。不过你放心，日后要是再爆出这方面的物品，一定第一时间送到你手上。”苍玉树补充道。“那就多谢几位院长。”陆羽再次谢道。随后。陆羽又与几人交谈了一番，这才告辞离开。第133章进入深渊，五不服。为什么陆羽这家伙他不用参加试炼就可以获得职业进阶秘境的入场资格？远处一个阴阳怪气的声音响起。陆羽闻言停下脚步，转过头望去，只见远处有一个身穿华贵锦袍的少年站在那里，一副高傲无比的神态，趾高气昂的看着自己，一脸的不屑，但眼眸中却透着浓郁的嫉妒。正是青龙城的天才龙青云。哼，凭什么我们要拼命？他可以安然无恙的享受资源。龙青云冷哼道，显然对于陆羽能够成功通关试炼的奖励耿耿于怀。陆羽心念一动，瞬间将此人化作冰雕。这是哪来的傻逼？陆羽扭头看向一旁站着的四位院长，嗨嗨，青龙学院院长干咳一声，说道：“这家伙是龙语法师，脑子和那些巨龙一样，不太灵光，不用搭理他。”嗯，陆羽淡漠的点了点头，随即转身离开。他可没心思和这家伙闹腾，他还要忙着升级呢。神风之意一阵，陆羽身形瞬间消失，不到片刻便来到了一处荒凉山脉中。这是朱雀城的一处野区，等级不高，也就五十级左右。倒不是陆羽不想找高等级的野区，而是超过六十级的野区都会被高阶职业者荡平。毕竟野区无时无刻不在刷新这野怪，高阶野怪要是数量太多，容易引起受潮，所以必须定时清理，保持绝对的安全。有了天水城的经验教训。陆羽这一次没有直接释放法术，万一又惊醒了被封印的神明，想要解决就麻烦了。陆羽手中的长剑变化成弓箭，咻！拉弦射箭，砰！一只金色箭矢飞射而出，狠狠钉死了一头巨狼。紧接着，金色箭矢化作一道流光，眨眼间就将剩余的巨狼屠戮殆尽。日志：月三十二级击杀精英野怪风暴狼，获得五万一千一百零四点经验。日志：月二十八级击杀精英野怪风暴狼。获得四万一千一百零四点经验，日志：月三十九级击杀精英野怪风暴狼，获得五万九千一百零四点经验，日志：月三十七级击杀精英野怪风暴狼，获得五万七千一百零四点经验。日志提示不断传来，箭矢的速度越来越快，不到片刻便将整个野区屠戮殆尽。真不错，又收获了三亿经验。看着日志提示，陆羽满意的点了点头。三亿经验，再去清空一个野区，就可以升到四十一级了。神风之翼一阵闪烁，陆羽瞬移到野区另外一边。嗖、so, ！一只火焰鸟冲天而起，朝着陆羽扑来。陆羽轻轻抬手，一股强劲罡气猛然迸发而出。扑哧！火焰鸟顿时被震碎成漫天火花。紧接着，陆羽继续前行，又遇到一群野怪，纷纷化作陆羽经验值。十分钟的时间，整整三座野区都被陆羽扫荡了一遍。日志：恭喜您提升到了31级，获得全属性加 5,000 点。日志。恭喜您成为黄金职业者，日志，恭喜您获得十个技能栏，日志，恭喜您提升到了四十一级
，获得全属性加幺零零零零点。日志，恭喜您成为钻石职业者。日志，恭喜您获得十个技能栏。陆羽点开自己的属性面板，属性栏，姓名陆羽，年龄十八，职业无，等级 L V 4 1 0 2亿，经验八千万，金币二十七亿七千万，称号封神之户、屠龙者、剑神、灵魂收割者。BOSS 特性：迷幻之心、树界屏障、白骨之躯、巨龙之力、魔龙之力、血煞种子、植物操作、烈焰之躯、雷霆之躯、灵魂屏障、风铃祝福。属性：力量1 5 1十一万乘二，敏捷1 5 1万乘二，体质1 5 1万乘二，精神1 5 1万乘二，血量值6 0 4四万六零四万，法力值6 0 4四万六零四万，天赋无尽升级。技能：闪电链、探查术、拳勇、披甲术、火雨术、解控光环、疾风步、狂暴咒、剑刚、神影、不屈意志、惊雷闪、追踪印记、美食图鉴、神风之翼、审判之光、万毒印、不坏金身、灵魂之刃、骸骨之皇、盾弓、天人五衰。技能：封存。技能：奥义、符文制造、惩戒之剑、灵魂操控、极冻寒霜。装备：轮回使者、巨龙的叹息、幻灭之风。空间戒指、圣光手链、剑神的荣耀、木林之剑、龙珠、黑暗之剑、永恒荣光披风、永恒荣光之铠、永恒荣光之靴、永恒荣光之剑、永恒荣光腰带。看着属性面板上的一条条信息，陆羽微微眯起双眼，露出了笑容。该去深渊了。陆羽拿出深渊一层的入场券，刷。陆羽身影一闪消失。下一秒，陆羽已经置身于一个幽暗昏沉的世界当中。日志，您已经进入深渊一层。此地蓝星规则未覆盖，击杀怪物无任何掉落。日志弹出的消息，陆羽倒是没有任何惊讶，毕竟之前神国降临的时候，他就已经知道了。反正他来这里也不是为了经验。陆羽缓缓抬起头，打量着四周，只见一颗颗散发着阴冷气息的亡魂悬浮着，密密麻麻，数量极多。这应该就是深渊生物了吧？陆羽心中暗暗想到，嘴角勾勒出一抹笑容。虽然深渊生物很强大，但对现如今的他来说，根本算不得什么。如何毁掉深渊一层才是关键，不然杀再多深渊生物，对陆羽来说也没有多大意义。吼！突兀的一声怒吼响彻天地，震耳欲聋，令虚空颤抖。紧跟着，陆羽便感觉到脚下的土壤开始颤抖，并且一丝丝诡异的红光蔓延出来。轰隆！一声闷响，大地裂开一道口子，一头狰狞恐怖的庞然大物从裂缝中走出。那赫然是一头浑身漆黑、背后生有双翅、头顶犄角的恶魔。好，恶魔仰天咆哮，张开大嘴，喷吐出一团灰蒙蒙的雾气。陆羽眉头微蹙，手掌一挥，一柄银色利剑破空而出。噗嗤，那恶魔的脑袋瞬间飞向远方，滚烫猩红的鲜血洒落大地，染红了大地。日志，恭喜击杀45级金色 BOSS， 获得100点积分，才100积分，看来这积分的含金量还挺高的。第134章，屠戮深渊。陆羽飞上半空之中，俯视下方大地。只见无数深渊生物朝着陆羽的方向赶来，这些深渊生物形态各异，每一个实力至少在黄金以上。这样的深渊生物足足有十多万，甚至更多。结结结，深渊已经很久没有人类来了，本王还以为你们已经放弃了呢。结结结，没想到啊，你们居然主动送死过来。结结结，一个阴森恐怖的笑声响起，紧随其后，一个浑身燃烧着熊熊烈火、背身双翼的恶魔从裂缝中爬出。这一刻，无论是地底深处，亦或者半空之中，所有深渊生物都疯狂的叫嚣着，兴奋无比的盯着半空中的陆羽，仿佛看到了一盘美味佳肴。这深渊果然和资料描述的一样，充斥着混乱、邪恶、暴力、贪婪、残忍等情绪。陆羽目光微凛，喃喃说道：“这些家伙似乎把我当成猎物了。”话音刚落，下方的深渊生物已经迫不及待朝着陆羽袭来，“来吧，让我看看。”你们到底有几斤几两？陆羽咧嘴一笑，旋即直接迎了上去，刷刷刷！下一刻，一片剑气纵横交错，宛若流星坠落大地，朝着无穷无尽的深渊生物倾泻而去。一时间，血肉爆炸，尸体堆满平原。日志，恭喜你击杀45级 BOSS， 获得30点积分。日志，恭喜你击杀56级深渊统领，获得300点积分。日志，恭喜你斩杀55级深渊统领，获得200点积分。陆羽越战越勇。越杀越顺手，到最后，陆羽
都不清楚到底杀了多少深渊生物，但光是变成亡灵的生物都已经有了十万，也就是陆羽的召唤空间足够大，不然还真不好处理这些玩意。要知道，深渊可是有数以亿计的深渊生物，陆羽杀死的这些生物，只不过冰山一角罢了。轰隆！就在陆羽杀得痛快淋漓的时候，忽然整个天穹猛地一震，随后天空崩塌了。轰隆！天崩地裂般。无尽碎石从天空砸落，与此同时，一个庞然大物自崩塌的天穹中钻出。它长着八臂三手，身躯庞大，通体黝黑，一股股邪恶的气息弥漫出。好、哦，这尊庞然大物怒吼连连，震耳欲聋的咆哮声传遍四野。轰隆！伴随着一阵地动山摇般的震颤，一道粗壮的锁链凭空凝聚而成，朝着陆羽飞来。这又是什么鬼东西、啊？陆羽一愣，随即脸上露出一抹笑意，低语说道。杀掉这个 boss 应该可以获得不少积分。深渊魔手，品级深渊三神种，当前状态深渊加持，全属性正 100% 所受伤害负 90% 暗系技能效果正 100% 等级 LV 7 3血量 7,000 亿，攻击100亿，物抗300亿，魔抗300亿。技能深渊之处，深渊诅咒，深渊吞噬，恶魔之爪，深渊魔焰。深渊魔雷、深渊魔刃等，弱点无。注：该 boss 为深渊三位魔神神种培养而成，击杀后将引起神明魔神的注意。哦豁，终于遇到了像样的 boss 了吗？看到那头深渊魔手的属性介绍，陆羽顿时笑了起来，喃喃自语：“这深渊三神种似乎很厉害的样子，特别是这玩意还会引起神明的注意。”陆羽目光一转，扫了一眼四周涌来的无穷无尽的深渊生物，心中却没有任何压力。这些动手都只是积分而已，越多越好。嗡、哦，陆羽右手持剑，锋锐凌厉的剑芒绽放而出，一时间，陆羽犹如君临天下般站立于天空之上。咻咻咻，下方无穷无尽的深渊生物嘶嚎着冲向了陆羽。哈哈，来得好，让老子瞧瞧你们究竟有什么本事！砰，陆羽大笑一声，一步踏出，瞬间化作一道幻影，朝着下方冲刺而去。陆羽的速度快到了极致。仅仅只是眨眼间，陆羽就杀入了深渊生物群中。好、哦，深渊魔手仰头咆哮，一双血红眸子迸发出骇人光泽，凶威滔天，令人窒息。紧随其后，深渊魔手八条手臂同时探出，带着浓郁至极的深渊魔气拍向陆羽。呵呵，望着八只巨大手臂抓来，陆羽冷笑一声，身形陡然一停。呼哧，刹那间风云变色，陆羽右手一握，一股浩瀚磅礴的剑意汹涌激荡。席卷而出，下一刻，一股毁灭剑意冲天而起，夹杂着无匹的锋锐剑气，撕裂了天际。轰隆，虚空剧烈晃动，无数空间碎片浮现而出，密密麻麻的剑气肆虐八荒。那八只巨臂瞬间被撕裂成粉末，一道神光从深渊魔神体内涌出，但还未来得及逃离，便已经被剑芒撕碎。紧随其后，一股浩瀚澎湃的剑气席卷而下，瞬间将四周深渊生物湮灭成渣，一击之威。毁天灭地，深渊十层，萨斯姆屹立于神国之中。嗯，萨斯姆面色微沉，他感觉到深渊深处的某种联络断开了。又一个神种死了，但为何没有任何信息传回来？那些废物又出了什么事？难道蓝星之中又有什么妖孽诞生了吗？萨斯姆眼中闪烁寒芒，冷冽的说道：“看来需要派遣一部分军队下去看看了。”轰！深渊第十层的天空骤然破开一道大洞。漆黑幽邃的空间乱流喷薄而出，无尽的深渊恶魔蜂拥而出，源源不绝地涌进深渊一层之中。而这一切，陆羽并不知晓。深渊第一层，陆羽傲然而立，身后无边的深渊生物汇聚而来，将他团团围住。一场惊天动地的厮杀就此展开，无数深渊生物疯狂攻击陆羽，但他们根本进不了陆羽的身，反倒是每次陆羽挥剑，必定会有大批生物陨灭，鲜血洒满了大地。猩红无比，浓郁的煞气充斥着整个空间，而这一战也是持续了半个小时之久。半个小时的战斗，陆羽收割了 5,900 亿的积分，也就是这里没有积分，不掉了物品，不然估计收获的经验都可以让他满级了。轰！深渊幽暗的天空骤然破开一道大洞，数之不尽的恶魔军队涌出，散发着浓郁的恐怖气息，铺天盖地的朝着陆羽扑来。第135章：萨斯姆降临。人类，你敢屠戮无主神明的子嗣？今天就由我来替代他们的使命，将你彻底镇压吧！一头体型格外巨大
浑身覆盖着深紫色鳞甲的深渊恶魔突兀的出现在陆羽身旁，对准陆羽就是一巴掌扇下，啪啦，一掌拍下，一块大地直接龟裂，无数裂缝蔓延而出。这头深渊恶魔的实力非常强大，已达到圣域巅峰领域，距离传奇不远矣。若是普通圣域强者，怕是早就跪伏在地，瑟瑟发抖了。但是，这样的存在对现在的陆羽来说依旧不够看。噗嗤，噗嗤。两把锋锐无匹的利剑瞬间洞穿了这头深渊恶魔的胸膛，将其钉在地上。而后，陆羽抬腿一脚踢飞了这头恶魔，将其踹翻在地。陆羽不屑轻哼：“区区深渊恶魔也想挡住我，找死！”话音刚落，陆羽就是一剑斩下，一剑划过，天地仿佛都要撕裂了一样，恐怖的剑气横贯天地。啊、哎、呀！霎时间，惨叫声响彻天穹，无数深渊恶魔化作漫天血雾爆炸，纷纷消亡。漫天的深渊恶魔在此刻被一分为二，哼哼，这么多积分，我也算是赚翻了。陆羽淡然一笑，旋即毫不畏惧的冲入了敌群之中。噗嗤，噗嗤，噗嗤，无尽的深渊生物如潮水般涌来，但陆羽却怡然不惧，纵横睥睨。在他的手中，死亡剑士长剑舞动，剑芒璀璨，剑势强盛。陆羽仿佛化作了一柄屠戮苍生的修罗之剑，所过之处，尸骸遍野，血流成河。不好，这个人类太强了！快去通知主！不行，拦不住，他的实力太强了！怎么办？完蛋了！深渊恶魔们见到陆羽如此凶残，皆是脸色大变，他们再也不敢继续阻挠陆羽，全部仓皇的逃跑。但是陆羽的速度却更快，唰，一道剑芒掠过，一头剩余深渊恶魔当场身死。而后陆羽又是一剑劈出，数百头恶魔当场殒命。深渊一层中心。弥漫的血雾遮挡了四周的环境，但依旧可以依稀看出一尊恐怖的魔像屹立在广阔的平原之上。魔像高达万丈，顶天立地，仿佛擎天柱一般。这赫然就是深渊魔兽萨斯姆的雕像。雕像下方，一名男子正盘膝坐在那里，默念晦涩难懂的咒语。蓦然间，这男子猛然睁开双目，低喝道：“萨斯姆大人！”话音刚落，他的额头之上顿时绽放出诡异的金色纹路，显示着他的身份。深渊九祭祀，嗡、哦！忽然间，雕像颤动了一下，一道模糊的身影凭空出现。他站在那里，居高临下的俯视着九祭祀，冰冷漠然的声音缓缓响起：“何事？”九祭祀脸色恭敬无比，躬身道：“萨斯姆大人，蓝星之中又诞生了一个强者，我等不是他的对手。”整个深渊都快要被他屠戮殆尽了。闻言，萨斯姆的声音带上了几丝震怒。乌派出的恶魔大军也挡不住他。九祭祀点头道：“是的，大人。”他实力极其强悍，甚至堪称恐怖。我们的深渊大军在他面前就如同豆腐做的一般，不堪一击。萨斯姆沉默了片刻之后，才道：“罢了，先撤退，等吾降临此地，亲自诛杀此僚。”遵命。九祭祀弯腰应诺。话音刚落，他身形就逐渐虚幻，最终消失不见。而那尊万丈魔像却忽然睁开了双眸，眼眸森冷无情，宛若无上魔君。魔像嘴角勾勒出嘲讽和戏谑：“人族。”我们很快还能相见，希望你能承受得住吾的怒火。呼，四周能量波动陡然暴涨，朝着魔像涌去，浩如渊海的气息渐渐溢散出来。下一刻，庞大无比的魔像竟然迅速缩小，转眼间化作了一个俊逸邪魅的青年。而这名青年不是别人，赫然是萨斯姆。人族蝼蚁，我期待与你相遇的那一刻。萨斯姆喃喃，耐心的等待着这具分身的力量达到顶峰。随着这些能量的涌入。萨斯姆的气息也是深邃，浩瀚。咻！一道血芒自萨斯姆的眉心浮现，轰！一股磅礴到了极致的威压轰鸣席卷八方，整座深渊都在摇晃，似乎要崩塌。无数的恶魔在这股威压之下瑟瑟发抖。轰隆！虚空之中雷霆滚荡，紧接着一道粗壮的紫电光束从天际坠落，刹那间紫雷闪耀，笼罩天地。一切景象仿佛陷入了永恒黑暗之中，只能隐约看见那道伟岸的身影傲然于世间。轰！一声咆哮，如同神灵的宣判，紫雷垂落，轰砸在大地之上。顷刻间，整座深渊都在剧烈的摇晃，仿佛要坍塌。萨斯姆冷漠地注视着叮嘱陆羽，淡淡道：“蝼蚁，今日便是你陨落之日。”远在天际的陆羽，在紫雷落下的那一刻，就已经察觉到了什么。他没有任何犹豫。数百万道剑芒飞射而出，剑芒划破深渊的漆黑夜空，劈向萨斯姆。嗯，这是陆羽。
，我要你不得好死！”萨斯姆很快便认出了那道剑芒的来历。落雨，那个阻挡他降临的人类，他竟然赶来到深渊一层！萨斯姆的心中充满了愤恨，滔天的杀意疯狂涌出，这一次定要亲手宰了他！好，他仰天嘶吼，身躯暴涨，直接化为万米高的巨大魔像，一拳轰出，惊天动地。直接打碎了那道恐怖的剑芒，轰！巨大的声浪伴随着滚滚余威袭向四面八方，砰！大地震动，整座深渊一层仿佛都在站立，无数的恶魔匍匐在地，浑身站立，瑟瑟发抖，根本无法控制自己的身体。好！萨斯姆狰狞的嘶吼着，声音传遍四方。他一步踏出，直奔陆羽而来。他要用绝对的实力碾碎陆羽。该结束了！萨斯姆咆哮一声，抬起拳头，狠狠轰下。他这一拳夹杂着可怕的力量，瞬间让陆羽感觉到了一些窒息。但是陆羽却是怡然无惧，反而露出讥讽笑容。一枚技能封印石悄然破碎，极冻寒霜。第136章，你们这些神明被杀后会死吗？极冻寒霜，刹那间天空骤冷，飘起鹅毛雪花，咔嚓，冰霜扩散，瞬间蔓延千米、万米，乃至整个深渊。眨眼间，方圆千里都被冻结成寒冰世界。萨斯姆脚下坚硬的大地都被凝固成了寒冰，他的拳头停滞半空，无法再进一步。怎么会？萨斯姆满脸惊骇欲绝，难以置信，但还来不及说完一句话，万丈身躯便瞬间被冻成了冰雕。他的灵魂，他的思维都在此刻凝固。咔嚓咔嚓咔嚓，仅仅几秒钟时间，冰雕就裂开了无数道细密的裂痕，并且不断蔓延。哗啦啦，萨斯姆的冰雕彻底崩溃，洒落一地，而萨斯姆也化为了冰渣。烟消云散，陆羽微眯双目，静静伫立在原地。深渊一层恢复了寂静。深渊十层，该死！萨斯姆怒吼一声，他感知到了分身被抹灭的气息。虽然只是分身，但是却代表着他的意志。区区卑贱的人族，竟敢毁掉他的分身，简直找死！萨斯姆的双目之中喷薄出熊熊的怒火。不杀此人，恐怕他日后将寝食难安。忽然，萨斯姆十二道神性光辉爆发，冲霄而起。咻！一道猩红的光柱贯穿天穹，冲天而起，撕裂出一道直达深渊一层的裂缝。咔嚓，咔嚓，咔嚓！霎时间，深渊十层所有恶魔都匍匐在地，瑟瑟发抖，惶恐不安。而那道猩红色的光柱则直接跨越重重距离，轰入了深渊一层。轰隆隆，一道魁梧的人影从那光柱之中走出，正是萨斯姆。此刻，萨斯姆身披猩红铠甲。全身上下都缠绕着无穷无尽的血焰，十二翼展开，遮盖整片天穹。他的瞳孔呈现血红色，显得妖异又诡谲。一种恐怖到令人灵魂都在悸动的气息从他的身上散发而出。他俯瞰深渊一层，整个世界都已经化为寒冰，寸草不生，万物凋零。深渊一层已经接近崩溃的边缘。人族，萨斯姆口吐人言，带着无穷杀机和怒火，缓慢地扫过深渊一层。你必须死。他低语一声，伸出手指，向着陆羽所处的位置轻点。刹那间，无尽血光炸裂，轰！无匹的力量轰然炸响，陆羽甚至都来不及反应，便已经被打出了精神。蝼蚁，你必须死！萨斯姆见陆羽安然无恙，顿时大怒，十二神性光辉暴涨。刹那间，无穷无尽的血焰弥漫在他的全身各处，形成恐怖的火焰铠甲。漫天的血焰在这一刻化作无数猩红色流星，铺天盖地的轰向陆羽。每一颗猩红色流星的威势都堪称恐怖，足以摧毁日月星辰。轰隆隆，这一刻，整个深渊一层都被无尽的猩红色光辉覆盖，化为了炼狱。一缕缕猩红色光华交错纵横，形成了无比绚烂的画面。但这华丽之中，却蕴含着无比恐怖的杀机与凶险。这等攻击强度，即使是传奇巅峰强者碰撞，也会被瞬间打爆。陆羽的眸子颇为平静，甚至还有一丝不屑。这个深渊魔神确实很强，但也就那样吧。打了半天，不要说击穿他的金色，就是这冰封整个深渊的寒冰都没能破坏多少。这样的攻击，还想伤害到他？做梦！给我去死吧！萨斯姆的声音传出，震撼苍宇。这一刻，整个深渊一层都猛然摇曳起来，似乎承受不住他的怒火。紧接着，一股更加恐怖的波动传递而来。唰！只见萨斯姆那无数的猩红色光华在虚空之中凝聚，最终变换成一柄血色长枪。长枪通体暗红，上面有无数古怪纹路铭文闪烁，宛若活物般不断蠕动。神器，这竟然是一件神器！此枪刚一出现，一股锋锐的煞气，浩荡的威压
，瞬间席卷整个深渊一层，镇压诸天，镇压万物。这把血色长枪之内蕴含的恐怖威能，简直令人头皮发麻，如坠冰窖。哪怕陆羽拥有金身，此刻都被压迫的喘不过气来。去死吧，卑微的虫子！萨斯姆的身影浮现，他的嘴角勾勒起残忍而狰狞的弧度，森然无比，充斥着滔天的杀意。血色长枪绽放出夺目的光芒，带着无尽的煞气朝陆羽轰来。那一瞬间。周围的寒冰全部粉碎，被这股狂霸的杀机所侵蚀，湮灭于无形。一枪刺出，天地崩碎，空间湮灭，仿佛一切都将被彻底泯灭。这等威势，足够让人胆寒。呵呵，既然你这么急着送死，我也不介意提前了结你。就当血色长枪临身时，陆羽突兀笑了一声，一枚技能封存石破裂，一道璀璨的剑芒凭空乍现，斩破虚无，劈碎长河。刹那间，天地暗淡失色。唯独那璀璨的白光笼罩着这方天地，将这黑夜化作永恒的白昼。噗嗤，血色长枪轰然破碎，化作漫天血雨。而那道剑芒毫发未损。什么？萨斯姆惊叫，瞪大了猩红的眸子，心神俱颤。他的血色长枪居然被对方一击打破，怎么可能？这可是他的神器啊！就算是上位神灵，也根本不可能抵挡得住。可现在却被一个凡人轻松碾碎，这不可能！你怎么可能抵挡我的神器？萨斯姆嘶吼咆哮，声音里透露出浓浓的不可置信。但剑芒可不管他信不信，径直朝着他劈去。剑光划过，鲜艳的血色迸溅而出。萨斯姆那无限巨大，仿佛要撑破天地般的身躯，直接被拦腰截断。砰！萨斯姆的庞大的身躯从高空之中跌落在地，砸碎了大地，留下一道道深坑。紧接着，他的十二只翅膀被其根斩断，一道道凄厉的惨叫声不绝于耳。萨斯姆浑身染血，看向陆羽的眼睛满是惊骇欲绝、不可思议以及恐惧。这怎么可能呢？他怎么会输给一个连传奇都不是的蝼蚁？他可是深渊魔神，怎么会输给一个渺小的凡人？啊！该死！萨斯姆仰天咆哮，声音愤怒到极致，恨不得将陆羽扒皮抽筋。但可惜，现在是他为鱼肉，陆羽为刀俎。反正金身有着五十秒的时间，现在也才过去十秒，陆羽也不着急杀掉萨斯姆。剑芒如同庖丁解牛般，一寸一寸的剖析他的身躯。啊啊！一阵阵惨烈无比的嚎叫声自萨斯姆的口中传出，他的四肢、五官、鳞甲，乃至于后背的羽毛，都被陆羽的剑芒一点点地削去。眨眼间，萨斯姆就化作一个光秃秃的血色神棍。不好玩！陆羽叹息一声，有些嫌弃。问你一件事：你们这些神明被杀后会死吗？第137章：积分商店。问你一件事。你们这些神明被杀后会死吗？陆羽忽然开口，脸上挂着温柔的笑容，但却让萨斯姆感觉到一阵恶寒。哈哈，蝼蚁，你是杀不死我的，即便身死，吾也能在神国之中复生。萨斯姆大笑起来，疯狂地挣扎，试图脱离陆羽的掌控。哦，是吗？陆羽闻言，并未太过在意，毕竟之前对付火神的时候，他就已经对神明有了概念了。不过，眼前这个深渊魔神和之前的火神还不太一样。火神明显要弱上很多，但却可以无限复活，而眼前的魔神却需要在神国之中复活。看来这两种神还不太一样。不过复活归复活，该杀还是得杀的。系统，别装死！现在神明就在我手上，你不是需要本源之力吗？赶紧把这玩意给吞了！陆羽在脑海对着系统喊道：“叮，宿主，此神神格不在这件躯体之中，吞噬无法获取本源之力。”马德，你就不能顺着这具躯体把这个神明的神格给吞了吗？饭都送到你嘴边了，还要老子亲自嚼碎喂你？能吞就赶快吞了，还这么讲究？陆羽有些无语，这个家伙居然吃神格！系统，陆羽见系统半天不回话，也懒得搭理了，直接一剑了结了萨斯姆的性命。陆羽，你这该死的蝼蚁，你居然敢毁我肉身！本神定要将你挫骨扬灰，让你魂飞魄散！萨斯姆怨毒咆哮，但还未说到一半，声音便戛然而止。哼，废话真他妈多！陆羽撇撇嘴说道：“击杀萨斯姆后，整个深渊一层也彻底崩塌，四周空间崩塌，大片大片的山川河流倒灌而入，化作滚滚洪流冲刷着这片土地。陆羽身处其中，如同沧海之中的一叶孤舟，随时都可能被淹没。但他丝毫不慌，且不说金身依旧完好无损，就算金色持续时间过了，他也可以利用白色符文瞬间离开。不一会的功夫，这片天地便恢复原状。陆羽看了看四周，便明白已经回到了蓝星之中。”日志
，恭喜您彻底破坏深渊一层，获得一次圣光洗礼。日志，您在深渊一层之中一共收获了一万亿积分，可进入积分商店进行兑换。这一万亿积分，听着脑海中响起的提示音，陆羽的脸上浮现出一抹欣慰的笑容。不知道这么多积分可以买到啥？陆羽接受完圣光洗礼后，便打开了积分商店。顿时，一道白色光幕出现在陆羽眼前。首先映入眼帘的是各种稀奇古怪的物品。什么隐身石、隐匿珠、穿梭卷轴、易容丹、传送门、瞬移卷轴、传送戒指，应有尽有。而且每样物品下面都标注着价格。传送卷轴，特殊道具，消耗一万积分可传送到蓝星范围内的任何地点，不限次数。价格一百万积分。易容丹，一次性特殊物品可变换成任何形象，拥有改头换面功效，使用后可掩盖自己的相貌，伪装成另外一个人的模样，持续时间一个月，可随时终止。价格。一万积分，隐身时特殊物品佩戴在身上可隐藏身形，半神之下均有效。价格一亿积分，嗯，好像没有多大用处啊。看着一排排琳琅满目的宝贝，陆羽眉头微皱。这些东西虽然不错，但跟自己想象的差距实在太大了。陆羽继续往下翻，很快，陆羽找到了一些需要的物品：深渊元血，服用后全属性加十万点，一人仅限购买十次，价格十亿积分。恶灵果使用后全属性加一万点，一人仅限购买十颗，价格一亿积分。黑暗之心使用后精神属性加一万点，一人仅限购买十颗，价格三千万积分。虚空神经，虚空之中诞生的神性材料，可用来锻造神器，价格一千亿积分。闪烁五等级技能书，学习后可进行短暂的空间跳跃，价格一亿积分。深渊魔猿。放置在储物装备或是镶嵌镜装备皆可，处在深渊之中，吸引大量深渊生物攻击，可主动关闭。深渊之时，可以将之镶嵌在装备上，为装备附带深渊之力，直接提升装备一个品阶。价格一百万点至一百亿点。元素魔石，一种蕴含恐怖元素的魔石，可以将之镶嵌在装备上，为装备附带元素之力，加强装备属性。价格一百万点，不错。看来这积分商店还是有不少好东西的。陆羽立马将所以能够增加属性的物资都买了下来，总共花费了一千亿。日志，恭喜您吞噬深渊元血，全属性增加十万点。日志，恭喜您食用深渊元血，已收录到美食图鉴之中。日志，激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性深渊之主。日志，恭喜您吞噬恶灵果，全属性增加一万点。日志，恭喜您吞噬黑暗之心，精神属性增加一万点。日志，恭喜您食用黑暗之心。已收录到美食图鉴之中。日志，激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性“黑暗之躯”。日志，恭喜您吞噬日冕精华，力量属性增加一万点，一千亿点积分下去，陆羽全属性增加了一千万点。而令陆羽没想到的是，吞噬了深渊元血和黑暗之心，竟然还激活了两幅深渊图鉴。深渊之主，你处在深渊之中，可获得深渊力量加持全属性正百分之一千，所有技能伤害正百分之一千，所受伤害负百分之九十。黑暗之躯，你是黑暗的化身，按属性技能效果增加 50% 这两个技能不错。深渊之主增幅虽然强大，但限制也很多，只能在深渊之中起作用，倒是方便我继续清理深渊。陆羽继续浏览积分商店，还剩 9,000 亿积分，多的感觉都花不完。陆羽又将积分商店内所有武器装备和五等级技能书都买了下来，这一次花费 8,000 亿积分。轮回使者也顺利达到了传奇级别。第138章。深渊魔神齐聚，轮回使者，类别武器，品质传奇，吞噬十件神器装备进阶，当前进度零十，等级要求无，属性力量加一亿，体质加一亿，精神加一亿，敏捷加一亿，无视法术防御，无视物理防御，暴击率正 100% 暴击效果正 1,000% 全属性正 100% 附带效果一至十略，十一魔血沸腾，激活后。全职业技能效果正 100% 全属性正 100% 持续三分钟，冷却时间一小时。十二，死亡风暴激活后可以顺发一道风系禁咒魔法，死亡风暴不消耗任何法力值，每24小时可激活一次。十三，炼狱火海激活后可以顺发一道火系禁咒魔法，炼狱火海不消耗任何法力值，每24小时可激活一次。十四，禁忌转移激活后瞬间恢复所有技能冷却，包括装备技能。职业技能冷却时间转移至此技能中，空间腾挪 L V 4 0星耀技能消耗一点法力值，你可在 4,000 米范围内任意跳跃，无冷却。
，毁灭印记 LV 4 0新药技能，消耗一千点法力值，凝聚一道毁灭印记标记目标，下一道攻击将会触发印记，造成四百倍伤害。吟唱时间一秒，冷却时间一分钟。混沌神体 LV 4 0新药技能，被动技能，即混沌之能，速不毁身躯。你可免疫一切不具备神性攻击的伤害，可闪避一切锁定你的技能，所有技能效果挣百分之四万。击败敌人时，可掠夺对方生命能量，临时增强你的实力。呼、哦，真爽！陆羽吐了口气，轮回使者全属性突破一亿点，且多出了四个极其强悍的效果，而另外三个新技能效果也极其强大。空间腾挪加强了他的机动性，毁灭印记加强了他的输出上限。虽然他现在的攻击力已经很强，足以击杀神明，但再高一点，陆羽也是乐意的。而混沌神体的出现就有些出乎陆羽的意料了，因为这并不是由一个技能蜕变来的，而是由九个技能蜕变来的。陆羽购买了金木水火土风雷光暗。九大元素之躯，这九个技能一合并，就出现了混沌神体。这个技能让陆羽拥有了更为恐怖的防御，更加强大的肉体强度。简单来说，就是陆羽完全免疫神级以下的任何伤害，简直堪称逆天。陆羽继续浏览积分商店，还剩一千亿积分。陆羽兑换了一个传送卷轴，有了这玩意，只要消耗点积分，就可以去到蓝星任意地方。待陆羽把蓝星逛完之后，就可以利用白色符文代替掉它。兑换完这些之后。陆羽也没有着急前往下一次神国之中，毕竟他现在的金身还在冷却时间之中，而且技能封存时已经消耗了两枚了，还得继续补充才行。陆羽内懒得挪地方，直接站在原地开始蓄力。两个小时的时间过去，哪怕有着上亿的属性以及五十颗恢复法力值的蓝色符文，陆羽还是没有撑过两个小时。毕竟越到后面，蓄力所消耗的法力值便越发的多，从最开始的一秒一点，到后面的一秒一一点，再到后来的一秒十一点。如此恐怖的消耗，就算是神明来了都有些发怵。唰，一道剑芒冲向苍穹，轰隆隆，恐怖的威势爆发出去，整个世界都颤抖起来。陆羽心中一紧，赶紧控制住着这道剑芒，将其消散掉。刚才他真有点担心自己的一剑把蓝星给劈碎了。虽然他知道自己现在恐怕还做不到这种程度，但万一不小心又破坏了几道神明的封印，那可就不好办。待自己的法力值恢复了一些后，陆羽又封存了两枚技能封存时。之前的三枚虽然已经跟不上陆羽的脚步，但也够用了。而且那三枚旧的技能封存时封存的是极冻寒霜，斩只适合对方单个敌人，极冻寒霜才是用来清理野怪的神技。待自身法力值恢复后，陆羽又跑去一个野区，刷了点经验，随便将刚才消耗的蓝色符文补充一下。深渊二层需要星耀级别的实力才能进去，有点麻烦啊。那就先去天空之城吧。陆羽掏出一把银白色的钥匙，天空密池。陆羽飞到高空之上。按照天空密池的坐标撕裂了虚空，进入了天空之城中。深渊第十层，一道璀璨的血色光柱升腾而起，贯穿九霄，照亮整个深渊。光柱冲入天际，将天穹撕裂出一道又一道漆黑裂缝，犹如末世降临。咔嚓咔嚓，哗啦，整片天空像是布匹般被撕扯开来，密集的蛛网状裂痕出现，并快速蔓延。砰，一声巨响炸开，一道血色光柱轰然破碎。一尊伟岸的身影缓缓显现，萨斯姆再次复苏了。这是一具完美的肉身，晶莹剔透，泛着淡淡的血光。他身躯魁梧无边，手持长枪，威风凛凛，恍如战神。落雨，无必让你魂飞魄散，死无葬身之地。萨斯姆双眸赤红，满是愤怒和杀意。他没想到，区区一个蝼蚁，竟然真的把他击杀，而且还重创了他的神器。这种屈辱感，让他近乎癫狂。落雨必须死。萨斯姆没有贸然前去送死，蓝星之中诞生了如此强大之人，想要入于死的绝对不止他一个，因此他决定先找帮手。轰！一道黑暗光柱自从深渊十层起，笔直射入天穹，抵达了深渊十一层、深渊十二层、深渊十八层。嗡嗡！黑暗光柱与黑暗天幕交相呼应，引起异象频频。紧接着，深渊十层的黑暗天幕上顿时出现一张狰狞的巨大脸庞，俯视众生，冷漠地注视着萨斯姆。紧接着，又两张恐怖的巨大脸庞屹立在黑暗天幕上，睥睨苍生。他们各自占据着黑暗天幕的一角区域，互不干扰，却又遥相呼应。深渊三大魔神，十一层深渊之主阿卡拉，十三层深渊之主阿尔萨斯，十六层深渊之主巴赫洛特，他们是深渊最为恐怖的存在。每一尊魔神都能轻易毁掉一颗生命古星，实力恐怖滔天。紧接着，又有四张脸庞从黑暗天幕之上显化，分别代表了第十二、第十四、第十五。第十七四大深渊之主，最后
，更有无穷无尽的黑色火焰席卷整个黑暗天幕。一尊黑岩化身的脸庞出现在黑暗天幕上。第十八层深渊之主萨迈尔，看见萨迈尔的出现，萨斯姆的眼神越发炽热起来，甚至还夹杂着一丝兴奋。这下稳了，有了萨迈尔出手，陆羽这个蝼蚁必死无疑。第一百三十九章，深渊入侵，萨迈尔。深渊九大魔神之首，他拥有不朽不灭的神性，远非萨斯姆这般的中位神所能媲美。萨斯姆，发生什么事了？为何召集我们？十八层深渊之主萨迈尔开口问道。萨迈尔，蓝星已经诞生了一个媲美上位神灵的存在，恐怕用不了多久就将进入真神层次，还请您诛杀此僚。萨斯姆恭敬的行礼。他虽然桀骜，虽然残忍嗜杀，但对待萨迈尔仍旧毕恭毕敬。毕竟萨迈尔是一名货真价值的真神。实力强大，足以横扫深渊另外八大魔神。在这样一位恐怖存在面前，哪怕是他，也只能卑躬屈膝、低眉顺目。十六层深渊之主巴赫洛特不由得嗤笑道：“萨斯姆，你是不是傻了？蓝星这等贫瘠之地，怎么可能诞生真神？你被蝼蚁击杀，脸面上过不出，也用不着如此危言耸听。”萨斯姆冷哼一声，不屑道：“巴赫洛特，你懂什么？这个蓝星的那个家伙很诡异，还未达到神灵层次。”居然能够摧毁我的神兵！不要说我，要是那家伙降临到你的主场，你也好不到哪去。哦，居然还有这种事情！萨迈尔挑了挑眉头，随即露出感兴趣的表情。一个凡尘界竟然诞生了堪比真神存在。萨迈尔开口后，其他七大魔神全部沉默下来，似乎都陷入思索之中。蓝星世界很诡异，他们早就知晓，一个连神明都没有诞生的世界，本源之力竟然如此强大，可以阻挡他们的步伐。以往出现这样的世界，早就已经被神族征服，沦为神灵的乐园。唯独蓝星例外，在这个世界内诞生了一个足以跟他们比肩的强者，他们并不意外。毕竟如此强大的本源，就是堆资源都可以堆出一堆下位乃至中位神灵，但上位神灵就不太好培养了，真神就更加不可能。但萨迈尔竟然同意了萨斯姆的论调，这让几位深渊魔神心中惊讶。难道蓝星真的能够诞生出真神不成？若真如此，那倒是有些麻烦了。一旦有真神诞生，他们想要再从蓝星身上刮肉，可就没有那么容易了。萨斯姆察觉到了其他七位魔神态度的变化，当即开口劝说道：“诸位，您错杀不放过。一旦蓝星诞生真神，我们从蓝星身上刮下的肉可都得吐回去，那就宰了他。反正这家伙不过是凡人层次，就是实力强大，想要杀死还是轻而易举的事情。”深渊十六层的巴赫洛特冰冷道：“没错，一个蝼蚁能泛起多大的风浪？我们联手的话，足以镇压那家伙。”不过是一只卑微弱小的蝼蚁罢了。我们深渊的法则岂会受他左右？其余深渊魔神纷纷附和，皆认为一个蝼蚁不足畏惧。毕竟没有达到神灵层次的蝼蚁，只要被杀就会死，不足为惧。吾等要想降临蓝星可不容易，要等他再次进入深渊吗？十三层深渊之主阿尔萨斯皱了皱眉道：“他对于蓝星极为渴望，曾尝试跨越深渊降临蓝星，但失败了。真身降临必定会引起蓝星意志的全力反抗。”就算是真神级别的萨迈尔，也不敢轻易降临蓝星。一旦逼急了蓝星，还真有可能就此陨落。这件事想要解决倒也容易，毕竟蓝星世界已经陷入沉睡之中。想要屏蔽掉蓝星的感知，还是有办法的。十八层深渊之主萨迈尔淡淡道：“那该如何做呢？”萨迈尔，萨斯姆赶忙问道：“很简单，找一个神明替死就可以了。”萨迈尔冷酷地说道。闻言，另外七大神魔的眼睛骤然亮了起来。献祭一个神明来降临蓝星。这个办法实在是太棒了，萨迈尔，你打算如何选择那九个神明作为牺牲品呢？深渊十五层的拉文纳雅询问。呵呵，这个不用担心，我早有准备。萨迈尔阴森一笑，真身忽然降临到深渊十层，随即抬手朝虚空点出，嗡、哦，顿时整片黑暗空间突然裂开无数裂痕，紧接着九尊高达百万丈、宛如山峰般巍峨的巨神出现在众多魔神面前，他们浑身散发着滔天气焰。威严不可侵犯。看见这九位巨神，其余魔神的眼瞳猛地收缩起来，看向萨迈尔的目光之中带着浓烈的忌惮与害怕。他们可是清楚这九位巨神的可怕之处，每一位巨神的战斗力都丝毫不亚于他们，甚至犹有胜之。而且他们掌握有一门古老的合体神术，一旦施展，足以短暂凝聚出真神的实力。没想到萨迈尔竟然将这九尊巨神给抓了过来，看来萨迈尔的实力更加可怕了。诸位做好准备吧。今日血洗蓝星，萨迈尔冰冷的眸子里闪烁着寒芒。轰隆，顿时，整个深渊剧烈震动起来，一道道猩红色的血柱冲天起。
，血腥味弥漫四周。这是一股令人心悸的气息，诸多神灵感到窒息。深渊又有大动作了，一位神秘的强大存在蓦然睁开双眸，他的眼球仿佛蕴含着无尽的深邃，一眼就洞穿了无数距离。果然，深渊那帮家伙已经忍耐不住了，要开始降临到蓝星之上了。这位存在喃喃自语，声音低沉沙哑。宛如两颗金属摩擦产生，他的目光落在蓝星所在的方向，似乎能透过无穷遥远的距离窥视到蓝星的景象。蓝星终究还是走到了末路啊！这位神秘存在摇了摇头，叹了一口气，他的眼眸之中浮现一抹悲哀。可惜了，这么美妙的世界，这位神秘存在叹息道：“深渊之主萨迈尔，他要亲自降临蓝星了。”一处幽深漆黑的空间之中，隐约传出一道声音：“这里是一切黑暗与堕落的源泉，是最为肮脏。”邪恶污秽之所，每一个身影都充斥着可怕无匹的邪恶气息，仿佛来自地狱，代表着最污浊、最恐怖、最疯狂的力量。这群家伙竟然又要降临到蓝星了吗？这一块美味的食物又要被深渊那帮家伙污染了！一道道阴恻恻的声音响彻整片空间，一张张狰狞扭曲的脸庞显露而出。他们贪婪地盯着蓝星的世界，仿佛能看见蓝星上鲜嫩肥美的血肉与灵魂。蓝星，这是属于我们的。一头长相丑陋的怪兽咆哮道：“轰，轰，轰，轰，轰！”刹那之间，无数邪恶气息爆发，朝着虚空蔓延开去。蓝星，我们来了！无数邪恶气息汇聚成一条浩瀚无边、充斥着罪孽与毁灭气息的河流，淹没一切，吞噬一切，径直涌向蓝星。第140章：清理天空之城。天空之城，刷！眼前景象变幻，陆羽从虚空降落下来。落到了一片云端之上，这里是。陆羽抬头望着天空，入目一片蔚蓝色。天空之中的太阳散发着温暖的微光，洒遍整个世界，仿佛给这里镀上了一层金灰。天空之城还真是飘荡在空中的。陆羽惊讶地看着周围的景色，束缚。一道空灵之声响起，忽然，陆羽眉头一皱，他感受到自己的身体被什么东西束缚了一样。该死，怎么会突然出现一股力量？陆羽心中暗骂一声，他想要挣脱那种无形的压制。可是却毫无用处，解控光环似乎失效了。陆羽眉头一皱。就在这时候，一道白光闪过，一位羽人站立在他不远处。人类，你竟敢闯入天空之城！羽人冷冽的说道：“你又算得了什么东西？”陆羽淡漠的瞥了这只羽人一眼，放肆！羽人怒喝一声：“卑贱而低贱的人类，你知道你面对的是谁吗？”哦，这是哪位大神？说出名字来听听呗。陆羽饶有兴趣的问道：“哼。”吾乃天空之城最强者奥菲尔德，奥菲尔德傲慢地说道：“人类，跪下吧，向伟大的奥菲尔德献上你的信仰和忠诚，否则。”他话语未尽，但威胁意味已经表达出来了。呵呵，陆羽笑了一声：“小子，你找死！”奥菲尔德暴喝一声，空间压缩，顿时，陆羽感觉到四肢百骸都涌动起恐怖的压抑气息，似乎要将他完全碾碎。陆羽眉头一皱，懒得和这家伙废话了。极冻寒霜，霎时，一团恐怖寒冰气旋凭空浮现，朝着奥菲尔德席卷而去。轰隆！奥菲尔德瞬间化作冰雕，紧接着寒气迅速蔓延。仅仅一瞬间的功夫，整个天空之城便化作了冰雪之城，冰封万物，永恒沉眠。呼呼呼！狂风呼啸，冰雪漫天飞舞，整个空间充斥着刺骨寒冷。该死！蝼蚁，你扰乱了吾的清秀，罪该万死！一道响彻九霄的愤怒吼叫声从冰封万年的空间之内传了出来，紧接着，一道璀璨至极的光芒猛地爆射而出，狠狠撞击在了陆羽凝聚出来的极冻寒霜上面，顷刻间粉碎了寒霜，冲破了冰川。嗯，看来这次的家伙是个狠角色啊，竟然这么轻易的就击碎了我制造的寒冰。陆羽挑了挑眉毛，没想到这个世界的神明实力竟然比他想象的还要厉害，远比那个深渊魔神要强太多了。不过这样更好。越强才能够让他有挑战性吗？于是，陆羽脸上露出了嗜血的杀机。轰隆隆，刹那间，天空震颤，一个巨大无比的手掌缓缓成型。随后，这只遮蔽半边天穹的巨大手掌重重朝着陆羽拍了下去。陆羽也借此机会锁定了对方，一位十二翼天使。他的眼眸中金光迸溅，手指凌空划过，嗡、嗯，一道剑芒射出，巨大手掌猛然停止下坠，而且开始急速转动，如同螺旋桨一般。疯狂地搅动着，咔嚓，咔嚓，剧烈的摩擦声响起，巨大手掌之中蕴含的可怕力量瞬间撕裂空间，形成了一道巨大的黑洞。
，黑洞中蕴含着毁灭性的力量，所过之处，一切生命皆被吞噬。轰！黑洞与剑芒狠狠碰撞在一起，掀起了滔天飓风。唰！黑洞瞬间被切割成两半，随即剑芒以一往无前的姿态直取十二亿天使的狗头。噗嗤！一朵猩红鲜艳的花朵在空中绽放。下一秒钟。一颗硕大头颅从高空坠落，十二亿天使陨落。陆羽伸手一招，收回自己的长剑。不错，果然强了很多。陆羽点了点头，满意的说道：“轰隆隆！”骤然之间，一股浩瀚磅礴的气势陡然爆发。什么？陆羽脸色微变，他察觉到这一股浩瀚磅礴的力量，竟然丝毫不弱于刚才那个十二亿天使，甚至更强。这是什么情况？双神！陆羽瞳孔紧缩。他感受到一股恐怖绝伦的力量正在迅速靠近自己，咚！一道恐怖的攻击以一种陆羽无法理解的方式袭来，瞬间打出了陆羽的金身。陆羽松了一口气，还好金身足够给力，还好之前没有莽撞，贸然闯进这个天空之城，不然这次恐怕就要栽了。轰！这股浩瀚磅礴的气势再度爆发，这一次比之前更加凶悍，但依旧破不了陆羽的金身。咦？陆羽眼睛一眯，他看到了这道身影。一个浑身笼罩着漆黑光芒的天使，这个天使浑身散发着强烈的邪恶气息，令人厌恶。擦！天使手持长矛，他眼眶之中燃烧着幽绿色火焰。屠神者，你触犯了天堂禁忌！天使声音阴冷。哦，陆羽嘴角带着玩味的弧度，淡淡说道：“什么禁忌？难道我不能来？”天使挥动手中的漆黑长矛，朝着陆羽的金身狠狠刺来。滚开！陆羽大手一挥。一道剑芒斩出，砰！世界震颤，漆黑长矛瞬间崩溃。噗嗤！天使瞬间身死道消。啧啧，真不禁看。陆羽撇了撇嘴，摇头说道：“咔嚓咔嚓！”两位神明一死，天空之城的空间也无法继续维持下去。原本冰封住的空间开始瓦解，化为一片虚无。不一会的功夫，四周的空间便恢复了原样。陆羽也顺利回归了蓝星之中。日志，恭喜您彻底破坏天空之城。获得一次圣光洗礼，日志，您在天空之城之中一共收获了一万亿积分，可进入积分商店进行兑换，又获得了一万亿积分。可惜这积分商城里的东西也没有刷新，这一万亿积分好像也用不上啊。陆羽摸了摸下巴，心里暗存道：在积分商城翻了半天，需要的东西他基本都已经买了，增加属性的物品他也都吃过了一遍，已经达到了上限，就算再吃也毫无用处。而剩下的一些东西，唯有一些珍贵的材料。例如打造神器的材料，第141章，深渊魔神降临。虚空神经，虚空之中诞生的神性材料，可用来锻造神器，价格 1,000 亿积分。灵元结晶，数亿魂魄凝聚的一种特殊能量晶体，可用来锻造神器，价格 5,000 亿积分。神性精华，神性生物凝聚的力量本源，可用来锻造神器，价格1万亿积分。啧啧，还真是坑爹啊！陆羽撇了撇嘴。他知道神性材料都非常的珍贵，每一份都拥有逆天的效果，但这卖的也太贵了吧！就算兑换出来，想要打造成神器装备，估计也没有那么简单，甚至可以说，整个蓝星都未必有人能够锻造出神器。不过，陆羽还是兑换了一件物品——神性精华，不是想要锻造神器，而是想要试一下这个神性精华能不能激活他的美食图鉴。毕竟他现在全属性已经突破了三亿点，完全可以尝试一下。日志。恭喜您食用神性精华，已收录到美食图鉴之中。日志，激活一幅 BOSS 图鉴，获得 BOSS 特性混沌能量。果然可以。陆羽咧嘴笑了起来。混沌能量，你可从混沌之中汲取能量，强大自身。法力值每秒恢复 100% 血量值每秒恢复 100% 全属性每天加1万点。牛逼啊！陆羽顿时大惊。每秒恢复 100% 的血量和法力值，全属性每天加1万点。简直爽歪歪，这岂不是每天躺着就自己无敌了？最关键的是，每秒恢复 100% 的法力值，这个能力，有了它，陆羽的大招就可以无限叠加下去了。这一万积分花的值啊！陆羽也没有浪费时间，立即开始了蓄力。一天时间过去，陆羽屹立于原地，一股股恐怖的能量自其体内发散，没入虚空之中。天穹之上，一团漆黑漩涡浮现，恐怖的威压席卷八荒。这股威压。让这片天空都开始扭曲起来。咦，这次蓄力怎么动静这么大？难道蓄力太久了也会出现异象不成？陆羽看着天穹上的恐怖异象，有些疑惑地说道：“轰隆隆！”
，恐怖的意象并未停止。天穹仿佛被撑裂，恐怖的乌云汇聚而来，雷鸣闪烁不断。咔嚓咔嚓，天空之上开始布满蛛网般的裂痕，仿佛随时都将要塌陷一般。嗯，这种熟悉的波动，有点像深渊。陆羽忽然感知到一股极其熟悉的气息。轰！天穹炸裂，狂暴的黑云疯狂涌来。咔嚓。一只巨爪猛然撕碎天空，遮蔽天际，带着毁灭一起的气息，向着大地拍下。虚无之地，该死，这到底是怎么回事？虚空中，众人惊骇地看着蓝星上出现的恐怖异象。深渊魔神降临，先知深吸一口气说道：“先知，愚者，梦魇，老骗子，这到底是怎么回事？为什么会突然出现神明降临？该死，这才过去多久？为什么又有神明降世？”所有人脸色都变得无比难看。三十年前，他们经历过一场神明将士的战斗，虽然他们拼命抵抗，但还是损失惨重。最后还是蓝星一直出手，才勉强将神明镇压。如今居然又来了一尊神明，而且是深渊魔神，更加恐怖。这次来的是哪个深渊魔神？秦家老祖忽然开口问道。九个都来了，先知有些无力的答道。此言一出，众人的脸色更加难看。九个深渊魔神。这是要覆灭蓝星的节奏吗？该怎么办？秦家老祖焦急地问道。如果仅仅只有一个神明还好说，但九个，这对于整个蓝星而言，几乎是毁灭级别的灾难。现在只有一个办法了，将蓝星上所有神明封印破除，强行唤醒蓝星意志，不然必死无疑。先知沉默许久，终于抬头说道。众人闻言，皆是面露犹豫。蓝星意志已经沉睡了二十多年，极其虚弱，即便强行唤醒，未必是能够对付那九个深渊魔神。况且，数万神明封印一旦破除，即便蓝星意志苏醒，将九大魔神驱逐，恐怕我们也撑不到蓝星再次将这数万神明封印的时候了。”秦家老祖皱眉说道。“没错，这确实很危险。但若是蓝星意志不苏醒，我们只怕顷刻间就被摧毁。但眼下也只有如此办法了。”梦魇点了点头，赞同的说道：“别墨迹了，用不了多久，深渊魔神就彻底降临了。”先知沉声喝道：“好吧，那就拼了。”秦家老祖和孟岩等几位老牌半神咬牙，点头说道。随后，众人纷纷施展秘术。嗡、嗯，一道白芒笼罩整个蓝星，一层朦胧的屏障升腾起来，将整颗蓝星包裹住。与此同时，一个个封印阵纹亮起。嗡嗡嗡，无数阵纹在蓝星各个角落显化，组成封印大阵。好，哈哈，想要唤醒蓝星意志，做梦！一道道震耳欲聋的嘶吼声响彻天穹。轰！大地剧烈颤抖，远处山脉崩塌，地壳龟裂，无数岩浆喷涌而出。紧接着，天空开始变幻，黑暗、阴森、冰冷、残忍等负面情绪浮现，无尽深邃的黑洞浮现，似是连通了另外一片时空。无穷无尽的魔影浮现，狰狞无比。该死！我失去了阵法的控制权！秦家老祖怒吼道，他的心头充斥着绝望。没有了阵法的操控，无法破除神明封印，那无法强行唤醒蓝星意志。这下完了。此时，蓝星之外，各大势力也纷纷注意到了蓝星的变化。深渊九大魔神出动，看来这些家伙是要动真格的了。不愧是诸神时代存活下来的老古董，竟然能够找到躲过蓝星意志探查的方法。呵呵，希望深渊能早点解决蓝星意志，那样我们也能分一杯羹。无数神灵看到这一幕，纷纷幸灾乐祸起来。蓝星上的情况已经超出了他们的预料，不过幸好的是，他们依旧掌握着主动权。因为深渊魔神已经出手，只需要静待结局就好。而在蓝星上，所有生物的表情都变得惶恐不安。这个末日似乎快到来了。第142章击杀九大魔神。而此时，蓝星的变化仍旧在继续。天穹中，黑暗笼罩，无边的恶臭传遍整个世界。紧接着，一座座庞大的深渊神国浮现，九座深渊神国悬浮在蓝星上，散发着恐怖至极的气息。杀！一个冰冷邪恶的声音忽然在天空回荡，轰！刹那间，九座深渊神国爆发出滔天光柱，直接越过了蓝星屏障。恐怖的力量倾泻而下，朝着蓝星碾压而下。九大深渊魔神同时降临，这是一幅末日景象。所有人都目瞪口呆地望着这恐怖的一幕，根本无法阻挡。哎，这下麻烦大了！九大深渊魔神全部降临了，我们还有希望吗？蓝星意志何时才能复苏？这一战，蓝星凶多吉少啊！无数人哀嚎，眼中满是悲凉。九大深渊魔神出现的瞬间，便让整个蓝星所有生灵绝望。
，九大深渊魔神，任何一位都足以横扫一个生命古星，屠戮亿万生灵。此刻九大深渊魔神联袂攻伐，根本不是他们可以抵挡的。陆羽，你在呢？我要杀了你！陆羽，你死定了！忽然一声怒吼至天际传来，轰！一瞬间，天摇地动。整个天宇都仿佛被击穿，无边的神威席卷八荒陆河。找到你了！一只漆黑的利爪从神国深处伸出，轰隆！这只利爪抓破苍穹，仿佛穿透了虚空，径直向着陆羽抓去。这是一股浩瀚无垠的伟力，让所有生灵窒息。这一刻，无论是谁，无论在干什么，全部都停止了动作。所有人都感觉浑身僵硬，一种源自灵魂的战力涌现。咔嚓！漆黑的利爪所过之处。虚空寸寸碎裂，无形的波动扩散，一切都灰飞烟灭。马德，蓄力这么久，就拿你来祭剑。陆羽手中长剑一挥，顿时斩出一抹璀璨的剑芒。今天剑光斩破云霄，带着无匹的锋锐，狠狠撞击而出。两者碰撞，天地共鸣；两者相撞，宛若彗星碰撞，掀起今天的火花。一股无形的冲击波扩散开来，所过之处，虚空尽数湮灭。紧接着，一道凄厉惨叫。骤然响起，只见原本气势汹汹的漆黑利爪突兀炸裂，鲜血淋漓，骨骼断裂。哼！下一刻，萨迈尔的身影浮现，漫天黑岩拦住了剑芒的去路，但剑芒却并未消散，反而更加凌厉了三分。什么？萨迈尔瞳孔微缩，惊异非常，但他还未反应过来，一道巨大的伤口赫然出现在胸前，皮肤撕裂开来，露出里面猩红的肉芽。怎么会？萨迈尔眼睛瞪大，满脸惊骇。不敢置信的盯着陆羽，刚才陆羽那惊艳一剑，差点要了他的命。若非萨迈尔实力高强，又及时激发护体铠甲，否则刚才恐怕已经丢了一条命了。这让萨迈尔难以理解，这个新晋的蓝星守护者为什么能拥有这般恐怖的战斗力？这太离谱了！这个人必须得死，不然他这辈子都寝食难安。而陆羽见萨迈尔接下了他这一剑，脸色微微凝重起来。碰到硬茬子了，看来深渊之中。还是有强者的啊！陆羽立即开始疯狂封印技能，封印一道又一道扔出去，十大剑芒朝着萨迈尔疾驰而去。但没过多久，这个办法便失效了，因为萨迈尔的攻击已至，陆羽的金身被打出来了，蓄力一天的斩被金身技能给顶掉了。不过萨迈尔也好不到哪去，十道剑芒连击，哪怕他是真神也扛不住，一道剑芒就差点要了他的老命。十道剑芒更是直接摧毁了萨迈尔的神躯，这怎么可能？萨迈尔可能死在一个凡人手上。萨斯姆脸色大变，简直不敢相信这是发生在眼前的事实。其余七个魔神的眼眸中也满是震撼与不可思议。萨迈尔可是真神境界，竟然被一个凡人搞得如此狼狈。该死，陆羽必须死！无救不幸，区区一个凡人能挡住五等的脚步？对，凡人的能量是有限的，如此恐怕的攻击。他肯定无法坚持太久，但他们很快便反应过来，纷纷朝着陆羽攻去。陆羽区区一界凡人就已经如此强大，等到他晋升神明那一刻，那他们都得死。真正意义上的死，必须得扼杀此人。八大神国之中，一道道恐怖的神念交织在一起，化作密集的大网，向着陆羽笼罩而去。马德，这些家伙还来？陆羽眉头微皱，他之前封存的技能十指剩两枚，最多再杀两位神明。陆羽看了看自己身上的物资储备，希望杀了这几个家伙后，能够获得天道洗礼吧。陆羽消耗了一缕元，能开始强化技能。定，已选定技能，技能封存。叮，蜕变开始。叮，技能蜕变完毕。点击查看详情。技能融合，静咒，消耗 10% 的法力值，将历史上释放过的两种技能融合到技能石之中，在需要的时候可释放出来。当前至多封存十枚技能石。陆羽看着蜕变后的技能。嘴角的笑意早就掩盖不住了。此时，八大魔神的杀招已至，空间、冰霜、狂风、雷霆、烈火，化作一层层毁灭性的力量，向着陆羽砸落。这样的场面堪称毁天灭地。陆羽周围的空间瞬间坍塌扭曲，彻底崩碎成虚无，只留下无数细小的黑洞，但却奈何不了陆羽的金身半分。这就是神明的手段。陆羽抬起头，眼中充斥着笑意。随后，他右手缓缓抬起。对准了八大魔神所在方位，极冻寒霜加斩，嗡！一道无比绚烂耀眼的光柱猛然冲天而起，那是一道白色光束，仿佛从混沌诞生，带着无与伦比的恐怖寒气。它划破长空，撕裂苍宇，照亮永恒，似乎能贯通古今未来
，跨越岁月。吃了，这道光束所过之处，一切事物尽皆寂灭，包括八大魔神在内，所有的事物都被瞬间泯灭了，就像一颗陨石撞进水潭，所产生的逃脱波浪将一切都给抹平。所过之处，万物凋零，所有阻碍皆化作粉末，一切都湮灭了。第143章，十位真神。良久过后。光束渐渐散去，天穹恢复清朗，唯有一片残破、遍布尸骸的大地显示出曾经这里的惨状。陆羽站在原地，眺望远方，心头微松一口气。幸亏这个技能蜕变的足够强，否则想杀八个魔神还真有点麻烦。陆羽轻吐一口浊气，唰，天穹忽然照下一道金光，落在陆羽身上，让他精神一振。日志：恭喜您击退深渊魔神入侵，获得十次圣光洗礼。丁，检测到十缕元力。是否进行吞噬？十缕，还不错，总算是没有白忙活了。这次该蜕变出一次神之魔法了吧？丁，已选定技能，极冻寒霜。丁，蜕变开始。丁，技能蜕变完毕，点击查看详情。水元素掌握神之魔法，你是水系规则的领主，掌握一切水元素技能，水元素消耗大幅度降低，威力大幅度提高，并根据读条时间长短，将产生不同的效果。时间越长，范围越大，威力越大。神之魔法，陆羽浑身一颤，目露兴奋之色。神灵的专属技能终于出炉了。天外，众多神灵目光呆滞，愣愣地看着这一幕。这，这尼玛是什么情况？萨迈尔居然输了！萨迈尔可是堂堂深渊真神啊，怎么可能败？他们根本不愿意相信自己所看到的画面。萨迈尔的神力可以轻易摧毁一颗行星啊，竟然被一个凡人所杀，这简直不可思议。但还未等他们回过神来。一道恐怖的白光在蓝星上闪烁，另外八大深渊恶魔瞬间身死，似乎有一股无形的伟力在咆哮着。一切的一切都在告诉他们，蓝星要变天了。这，这是域外所有神灵顿时惊惧万分。这股恐怖的伟力让他们心悸无比，甚至感觉到了窒息。他们从来没有见过如此可怕的伟力。神灵力量与之相比，就如萤火比皓月。我，我们现在该怎么办？要动手吗？一名域外神灵声音颤抖地问道：“他是一尊下位神灵，本来打算趁着深渊入侵蓝星浑水摸鱼，奋一杯羹，谁知道蓝星竟会突然崛起一个这么恐怖的强者，连真神都挡不住他的一招，这简直太吓神了！”呵呵，一个凡人就将你吓成这样，真不知道你是怎么修炼到现在的。旁边另一位神灵冷嘲热讽，听到这话，这位域外神灵恼羞成怒道：“呵呵，你要是不怕，就降临到蓝星之上吧。”呵，我本来就打算如此。那位神灵冷哼一声：“没错，那人虽然强大，但不过是一个凡人，根本就无法彻底杀死我等。神躯被毁用也不了多久就可以恢复。要是放任不管，等他成神之日，就算我等灭亡之时。”这一道声音瞬间浮现在众多域外神灵的脑海之中，众神心中一惊，连忙朝着四周望去。这个声音，难道是？只见混沌之中有九团神光冉冉升起。每一团神光都蕴含着无穷威压，让其余域外神灵心惊胆战。一尊朦胧虚影从神光之中走了出来，他一步踏出，脚下混沌汹涌翻滚。他好似混沌孕育而出，代表着世间万物最初的本质和秩序，拥有着无穷无尽的伟岸力量。这是一位绝巅的存在。他们脸色骤然一变。九位真神，一些域外神灵失声说道：“真神，真神境，在诸神世界中都算得上巅峰强者。”深渊之中，如果不是有着萨迈尔，根本就不会有着如此规模。毕竟上位神明、中位神灵组成的势力，在诸神世界只能算得上是一般势力，只有有着真神加持的势力，才算得上是顶尖势力。深渊有着萨迈尔一位真神，就已经强横无比。但这一次竟然来了九位真神，蓝星诞生了如此强大之人，对诸神世界产生了莫大的威胁，必须将此人铲除。又是一道声音响起，紧接着混沌之上浮现一道巨大的身影。那赫然是一头狰狞凶厉的龙族，它盘旋着飞舞，张口发出浩荡龙吟。好，声若洪钟，震耳欲聋，虚空都剧烈颤抖起来，仿佛要承受不住这股音浪而爆炸一般。龙族，是龙帝。几位域外神灵脸色狂变，认出了这位恐怖生灵的身份。龙帝乃是一头真神级别的巨龙，实力强横至极，再加上龙族体魄强横，即便是一般的真神也不是他的对手。龙族居然参合到此事当中来了，看来此处蓝星必亡。十位真神旗帜，一个凡人就算实力强悍，又能如何？
，再过一段时间，深渊的萨迈尔复活，就算十一位真神了。动手吧！”一位真神开口说道。紧接着，一道璀璨的银辉骤然从天际垂落而下，唰，银辉落入域外，刹那间便化作一个巨大的银色光照，将整个蓝星覆盖起来。银色光照笼罩下，天崩地裂，风云色变。陆羽看着天际的变化，心中一喜，又有奖励送上门来了。那就先试一下刚刚蜕变的神之魔法吧。水元素掌握，陆羽双眸绽放神光，轰隆隆，霎时间天地之间响起轰鸣。只见大地之上，一道水流凭空凝聚，迅速化为了一把把水剑，冲向苍穹。咻咻咻，数以亿万的水剑破空，撕碎长空，画出一条条漆黑的轨迹，狠狠射向那座银色光照。砰砰砰！水流撞击到银色光照，直接将其打成了塞子，随后朝着陆羽的一位真神射去。水剑划破长空，带起无尽波澜。这是，这是神之禁咒！这小子竟然领悟了如此神之禁咒的力量！域外诸神大吃一惊，即便是十位真神也是神色骇然，纷纷退避。这可是神之禁咒，足够威胁到真神存在的恐怖功法。眼前这个小子居然掌握了如此逆天之力！一瞬间，十大真神都慌了。这一招神之禁咒，哪怕他们碰触到丝毫，也绝对会遭受重创。不好！一名真神眼皮跳动，想逃离此地，但已经迟了。只见漫天的水剑疯狂追踪，很快就洞穿了他的身躯。啊！那位域外真神惨叫一声，庞大的身躯瞬间被漫天剑雨刺成碎片。撤就死了！其余域外真神瞳孔一缩。不好！我等赶紧撤！一名真神惊悚，立刻就准备逃遁，想走，晚了。忽然，一道冰冷漠然的声音传出，紧接着，只见陆羽一人忽然出现在众神面前。第144章完结撒花。什么？你一个凡人，竟然能够离开蓝星？几名域外真神惊呼起来，露出不敢置信之色。区区一个凡人，竟然能够做到这种事情？被动挨打可不是陆羽的习惯，所以他便将身上的一缕元能融入到了空间腾挪之中。而空间腾挪也不负众望，成功进化成了位面旅行者。位面旅行者，禁咒，你是位面旅行者，只要有空间坐标，你可以前往任何地方。行了，别废话了，赶紧上路吧。他今生时间有限，可没有时间和这些神明唠嗑。技能融合，斩加水元素掌握。一念间，陆羽施展神通，轰！顿时，虚空之中汪洋咆哮，无穷水气沸腾，化作一柄一丈长的巨大剑刃，哗啦！剑刃挥洒之间，宛如劈开混沌一般。不好！那位真神大叫一声，身形暴退。其余几名域外真神同样急速逃遁，但依旧迟了。吃啦！剑芒纵横，无敌一切。那几位真神还未反应过来，便直接陨落。死！远方观战的所有域外神灵都倒吸一口凉气，纷纷遁入神国之中。但陆羽速度更快，极冻寒霜，刹那间，混沌都变成了白茫茫一片。无尽的冰雪蔓延，将一切都封锁。无与伦比的寒意瞬间让四周虚空瞬间结冰，冰封思维，冻结一切。这次陆羽没有着急杀他们，一道道追踪印记融入到了众神体内，随后离开了这片虚空。回到蓝星的一瞬间，一道白光照耀到陆羽身上，又一缕元能到手。陆羽立马让不坏金身进行了二次蜕变。不朽之躯，禁咒，万法不沾身，天地悉皆归。又等待了一段时间。混沌之中，冰封的众神也渐渐破开了冰层。咔嚓咔嚓，呼！没想到竟被一个凡人弄得如此狼狈。凡人终究是凡人，即便实力强大又如何？依旧无法在混沌之中久待。此人必须得死，不然我等寝食难安。杀不了此人，就布下神阵毁灭蓝星。他一介凡人，没有蓝星抵挡混沌之气的侵蚀，早晚得死。诸多域外生灵恢复自由后，一个个怒气冲冲的开口说道。但依旧有些神明决定收手，回到了神国之中，不再参与此事。但还未等他松口气，一道身影便出现在了他的神国之中。你，该死！你怎么会出现在我的神国之中？这尊神明惊悚，满目骇然。他万分不解，根本不知道陆羽如何闯进来的。死吧！陆羽淡漠的开口，随后抬手便朝他抓去。嗡，虚空轻微晃动，整片神国瞬间毁于一旦。叮。检测到海量本源之力，是否修复系统？否。陆羽将身上的31个技能全部升级到了混沌神咒级别，仅剩的一点本源之力又抽取了几次天赋。叮，恭喜你获得 SSS 级天赋，无尽提取。叮。
恭喜你获得 S S S 级天赋，无尽暴击。丁，恭喜你获得 S S S 级天赋，无尽吞噬。丁，恭喜您击杀一尊神灵，获得神格碎片，触发万倍暴击，获得一枚神格。丁，提取成功，获得光明之躯。丁，吞噬成功，获得神国圣光之域。呼，这一下真的无敌了。落雨吐出一口气后，喃喃说道。落雨心念一动。进去了深渊九大魔神的神国之中，此刻九大魔神还未复生，但便被陆羽吞噬殆尽。接着，漫天诸神、十大真神、九大神主、五大至尊等等，所以神灵无论是谁，无论是多么强大，统统都被陆羽吞噬。轰！一股磅礴浩瀚的伟力席卷陆羽全身。当陆羽返回蓝星之时，他已经突破到了神王之境。不过此事还未完结，蓝星之上还封印着数万神灵，这数万神灵与蓝星同气相连。陆羽干脆将所有神灵的意志抹除，让其成为蓝星纯粹的法则之神。从今日起，蓝星成为永恒不灭的法则世界。陆羽缓缓闭上双眸，感悟着蓝星的每一寸土地，心念一动，离开了这个世界。